，血月凌空，明亮的圆月逐渐变红，天地间仿佛也笼罩着鲜艳的红色灯光。文化广场上，无数人驻足狂欢。广场上的液晶屏幕正在进行着直播。就在今晚，万年一遇的天文奇观——血月凌空即将现世。据天文学家分析，在凌晨零点整，血月将完全成型。此时，一身酒气的苏璇独自呆坐在广场的长椅上，一手一瓶二锅头，目光茫然。我重生了。看着广场上巨大的显示屏显示的时间， 2 0 3 5年11月11日2 3三时五十分，这是十年前。耳边的人群不住狂欢，可苏璇却陷入深思。他重生到了十年前，被前女友抛弃，被公司开除，被全世界放弃，心灰意冷的时候，也是新世界开启的时刻。还有五分钟，那场影响全世界、全人类命运的网游便会降临地球。在游戏降临后，所有人类将会化为玩家，共同参加一个诸神的异世界游戏。所有人类将会划分等级，选择职业，觉醒天赋。而在游戏一年后，便会进入万族争霸的时代，那将是一个弱肉强食的世界。人类将面临其他万族的讨伐。那一战，天赋弱小、属性低微的人类饱受折磨，只有强者才能够苟延残喘。前世的苏璇觉醒了一个 S 级天赋，勉强存活于万族争霸时代。只不过，在面临异族至强者时，苏璇还是不够看。看着周围人三五成群对月狂欢。大声数着倒计时的时候，苏璇流着酒水的嘴角泛起一丝冷笑，尽情的狂欢吧。这轮血月不仅代表新世界开启的鸿雁，也代表着残酷世界大门打开的血星。就在人群跟着电视屏幕倒计时之时，三、二、一，时间定格在12点上。全世界的人类同时化为数据流，视野模糊，耳边响起一道电子音：“诸神，游戏开启，数据载入中。”一阵霞光溢彩。苏璇知道新世界的序章已经开启，全世界的人类已经进入到了诸神游戏中。恍惚过后，苏璇发现自己进入到了一处白茫茫的空间之中。一位皮肤白皙、长着黑色大眼睛、红色长头发的精灵少女出现在了苏璇面前。“勇者，我是阁下的指引者，欢迎您降临接引领域。”精灵少女缓缓开口说道。苏璇明白，眼前之人就是负责觉醒天赋的接引者。就在苏璇想到这里的时候，眼前的精灵少女缓缓开口说道：“冒险者，请抽取你的角色天赋。”苏璇点了点头。下一刻，在他眼前瞬间浮现出一个“你真的”轮盘，轮盘上滚动浮现出无数字条：“传说级天赋无敌，史诗级天赋无双。”看着宝箱上面浮动的文字，苏璇内心有些动容。他明白这是一个足以逆天改命的时刻。若是能抽到一个高阶天赋，足以让人成神，而且还是战无不胜的至高神。想到这里。苏璇直接伸出手，打开眼前的虚拟宝箱，顷刻间，字条停在了化身千万之上。系统提示音响起，叮咚，恭喜宿主获得神话级唯一天赋——化身千万。化身千万一，宿主在诸神中可额外创建一百名角色，每名角色都按照宿主的意志行动。二，角色之间的天赋、属性、物品、技能、经验值等均可共享。负一，该天赋可升级，每提升十级。增加一百个额外角色创建权。负二，每名角色将具备初阶智能，智能程度随等级提升而提升。苏璇看到这个天赋后有些震惊，化身千万，开局创建一百个角色，这也太强了吧！深吸一口气，苏璇瞬间冷静了下来。而接下来，苏璇开始好好筹划如何利用这个天赋。按照诸神设定，每个玩家只能创建一个角色，并且终身绑定。如果选了弱势职业，一开始便会是噩梦开局。诸神里面没有绝对弱势的职业，只是分工不同。有些职业升级打怪快，有些职业打团强，有些辅助强，有些职业单体伤害高，有些职业群体伤害强。在每个人物十级的时候，还会进行第一次职业转职。届时，每个职业的功能划分将更加专业。到了那个时候，苏璇的化身千万应该也会同时升级，到时候又可以创建一百名分身，并且这些角色物品。经验值共享，最可怕的是这些角色的天赋、属性和技能都是共享，这可比开挂还强。还是高属性、多技能、百倍升级的超级外挂。作为众生者的苏璇更加明白这天赋意味着什么。哪怕是万族争霸的时代到来，苏璇也能够与万族争锋。正当苏璇畅想未来之时，指引者的声音传来：“请问冒险者是否创建其他角色？”听到系统的提示音，苏璇直接确认道：“创建。”叮咚。一百个分身创建成功，请为他们取一个名字，或者由系统随机角色名字。作为一个起名费，苏璇没有丝毫犹豫。
，系统随机。叮咚，成功创建游戏角色彭云飞。叮咚，成功创建游戏角色丁元凯。叮咚，成功创建游戏。叮咚，一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起。不仅如此，他还发现这些分身能够随机匹配一副面容，高矮胖瘦各有不同。当然，也可以选择使用本尊的容貌，但这样会给他带来一些麻烦。因此。苏璇并没有要求系统更改，反正都是分身，长啥不一样。就在这时，又一道系统提示音在他的耳边响起：“叮咚，是否为你的分身角色抽取天赋？”每一个分身的前方分别出现一个巨大无比的七彩轮盘。苏璇眼前一亮，心中期待莫名。一百个分身就意味着他将拥有一百个不同的天赋，而每一个天赋能力都能够共享到本尊身上，哪怕都是最垃圾的黑铁级天赋。也能够由量变产生质变，抽取。随着苏璇话音的落下，上百个七彩轮盘飞速转动起来。第二章三大神话级，每一个分身的前方分别出现一个巨大无比的七彩轮盘。苏璇眼前一亮，心中期待莫名。一百个分身就意味着他将拥有一百个不同的天赋，而每一个天赋能力都能够共享到本尊身上，哪怕都是最垃圾的黑铁级天赋，也能够由量变产生质变，抽取。随着苏璇话音的落下，上百个七彩轮盘飞速转动起来。停，定，您抽取到白银级天赋，距离，距离，品阶，白银级。效果，苏璇的力量提升 50% 可对敌人造成更大伤害。停，定，您抽取到黄金级天赋，铁骨，铁骨，品阶，黄金级。效果，苏璇受到物理攻击将会降低 30% 的伤害。停。定，您抽取到青铜级天赋，一个个轮盘停止转动，一个个天赋被抽取出来。天赋的等级由低到高分为黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、暗金、传奇、史诗、神话九个级别。苏璇抽取了上百个天赋中，大多都是黑铁、青铜、白银的下品天赋，黄金的较少，铂金的更是个位数。比起前世的黄金级天赋，这波运气不好也不坏，毕竟。天赋等级每提高一个层次，稀有度就会增加十倍。一个铂金天赋就已经可以称得上是万中无一了。定，是否共享所有分身天赋？苏璇没有犹豫，当即确认道：“共享。”定，恭喜苏璇，天赋共享成功。但当苏璇以为天赋抽取已经结束的时候，系统提示音再次响起：“定，检测到铜皮、铁骨、坚韧、不屈、石斧等天赋能力属性相近。”将自动融合为新的天赋，恭喜苏璇，你获得神话级天赋永恒神体。定，检测到巨力、狂暴、锋利、伤害加深等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋。恭喜苏璇，你获得神话级天赋暴击奇迹。苏璇双眼瞪大，满脸不可思议。没想到天赋共享后，属性相近的天赋能力还能融合，更没想到一堆最高不超过铂金级的天赋，竟然融合出三个神话级天赋。以及一堆史诗、传奇级天赋，永恒神体，品阶神话级，效果遭到攻击后，苏璇受到的伤害将会降低 99% 免疫所有控制效果无法被诅咒。暴击奇迹，品阶神话级，属性苏璇的所有攻击都能产生暴击效果，并对敌人造成 1% 万的暴击伤害。无限火力，品阶神话级，效果技能冷却时间降低 99%。技能消耗降低 99% 神话级的天赋能力具有唯一性，这意味着在苏璇之后，其他苏璇将无法获得这些天赋能力。而除了三大神话级之外，还有一些史诗级、传奇级的天赋能力，比如药剂大师、幻影舞者、皇家商人、元素潮汐等，每一个的效果都非常强大，随便拿出一个都能让外界的苏璇打破头皮。看完这些天赋能力的介绍后，苏璇彻底的呆住了，这化身千万天赋。有点太强了吧！三大神话级天赋，永恒神体能够免疫 99% 的伤害，暴击奇迹能够将伤害提高100倍，一增一减之下，它的战斗力提升何止百倍？还有无限火力，能够降低技能 99% 的冷却时间，还能减少 99% 的技能消耗。等以后技能数量上来了，苏璇必将化身一座凶残的人形炮台，哪怕作为一个众生者，见过不少世面，他也完全被自己获得的三大天赋给惊艳到了。就在这时。游戏提示音再次响起，叮，请为您及您的分身角色选择基础职业。苏璇的脑海中快速的回忆着所有和职业相关的信息。
，很快他就做出了最终选择。本尊转职为法师，分身角色随机分配，法师职业和无限火力这个天赋能力，两者简直是最佳配偶。试问一个没有冷却、消耗近乎于零的法师，还有谁能敌得过？诸神中，基础职业分为战士、弓箭手、盗贼、法师、牧师、召唤师六个不同类型。所有苏玄一开始都将面临着基础职业的选择，不同的基础职业。带来的是不同的属性成长，以及不同的基础职业技能。比如战士的属性成长偏向于力量，盗贼和弓箭手偏向敏捷，法师和牧师偏向于智力，召唤师的属性成长相对平均。苏玄每升十级，又能够进行一次转职，被称之为一转、二转、三转。每次转职，苏玄实力都将大幅提升，属性成长增高，技能强度变大。而所谓的再次转职，其实就是从原本的基础职业上衍生出更高一级的新职业。比如战士能够衍生出骑士、剑士、刀客、武者等诸多新职业；盗贼能够衍生出杀手、窃贼、引武者等诸多新职业。也有一些隐藏职业是以不同基础职业融合衍生的，比如战士和法师就能衍生出一种魔剑式的隐藏职业。所有攻击同时蕴含物理攻击的犀利和魔法攻击的爆裂，实力非常恐怖。还有弓箭手和法师也能衍生出一种名为元素射手的远程职业。传闻中，越多的基础职业组合。最终能够延伸出的新职业，实力也就越加强大。如果有人能够融合全部六中的基础职业，那将获得诸神中最完美的职业。但可惜的是，基础职业一开始就已经固定，想要在后期获得其他基础职业，难度之大，几乎不可想象。更何况还要一次性获得六种基础职业，简直天方夜谭。就在这时，一道游戏系统的提示音让苏璇眼前一亮，叮。检测到苏璇本尊和分身具有不同职业，是否共享？共享。叮，恭喜苏璇，职业和职业技能共享成功。苏璇获得战士、盗贼、弓箭手、牧师、法师、召唤师六种基础职业。苏璇获得基础职业技能重斩、背刺、精准、治疗、火球术、召唤巨狼。一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起。然而，这还只是一个开始。叮。检测到苏璇同时拥有六种基础职业，触发神话级隐藏职业神职者。第三章，神职者的恐怖之处。苏璇满怀期待的打开了职业面板，此时的六个灰白色基础职业面板已经被融合为一个七彩流光的华丽职业面板。神职者，品阶神话级，唯一隐藏职业技能。一神之眷属，被动技能，每次升级四维属性都将得到最大提升。二武器大师被动技能可以无视限制佩戴任何装备，且拥有全武器精通特性。三万法之源被动技能可以无视职业限制，学习任何职业的技能。注：每升十级，你将自动触发觉醒任务。苏璇有些意外，神职者的职业技能竟然全部是被动效果，一个主动技能都没有。但很快，作为重生者的他就反应过来了，这三个被动技能，任何一个拿出来都能抵得上成百上千的主动技能。首先，不同职业等级提升后，属性成长也各不相同，有的偏向力量，有的偏向敏捷，有的偏向智力，并且在每一个级别内，单项属性的成长都有上限。比如，战士提升一级可以获得四点力量、三点体质、两点敏捷和一点精神，而法师恰好相反，每级可以获得属性成长为两点力量、两点体质、两点敏捷和四点精神，总成长都是十点，但分配上却是天差地别。可拥有神之眷属的苏璇，升级后的属性成长为五点力量、五点体质、五点敏捷和五点精神。同级别下，他可以和战士扳手腕，和盗贼拼速度，和法师比伤害。这神之眷属的被动效果简直变态到了极点。其次，玩家使用武器有一定限制，比如刀剑盾枪等武器属于战士，弓弩属于弓箭手，匕首暗器属于盗贼，魔法杖属于法师和牧师等。至于召唤师，是后续转职而定，可以装备大多数武器。硬要跨职业使用武器，便无法获得该武器的属性加持。比如战士也能拿着法杖砸人，但那伤害吗？呵呵，非常感人。再比如，法师拎着一柄大剑，也无法搓出火球术来。但作为一名武器大师，苏璇将无视这一切限制，不管是拿法杖砸人，还是拿大剑搓火球，都随他的意。而最关键的，还是苏璇能够无视职业限制，学习任何职业的职业技能。试想一下。一个战士挥舞着手中大剑，随手却扔出一个火球，身边还跟着一条狗子。受伤后，一道治疗术从天而降
，瞬间拉满血量，还能隐身偷袭敌人，远程射箭风筝对手。这样风骚的一个职业，让苏玄一阵心潮澎湃。而神职者还有一个与众不同的地方，那就是等级每升十级后，触发的不是二次转职任务，而是隐藏的觉醒任务。作为一个老司机，光听听这两个字，就让他一阵热气上窜。叮。检测到苏璇拥有多个重斩技能，系统将自动融合。恭喜苏璇，你获得 Max 技能重斩，并触发一刀两断特效。重斩，等级 Max， 属性挥舞武器，朝着敌人重重一击，造成 120% 的基础伤害。冷却时间5秒，消耗10点魔力。特效一刀两断，攻击敌人时有一定几率将敌人的身体或武器装备劈作两半。熟练度一百一百，定。检测到玩家拥有多个精准技能，系统将自动融合。恭喜玩家，你获得 Max 技能精准，并触发锁定特效。精准，等级 Max， 属性被动技能，所有远程攻击，包括弓箭、弩箭、暗器、投掷，命中率提高 100% 冷却时间无，消耗无。特效要害打击，所有远程攻击，有一定几率造成 100% 的额外伤害。熟练度100 100。叮，你获得！一连串的系统提示音响起。苏璇的系统面板上多出了六个满级技能，并各自拥有一个特效，比如火球术的爆炸、治疗术的顺回、背刺的僵直、召唤术的伤害转移。叮，角色创建完成，是否进入新手村？这一切说来最长，但也不过几分钟的时间。苏璇没有犹豫，甚至有些迫不及待的道：“立刻进入！”话音落下，他的本尊及每个分身脚下分别浮现一个白色圆环。圆环释放出无数光芒，将所有人笼罩在其中。叮，传送开启，玩家即将进入新手村。三、二、一，倒计时结束，光芒散去，人已消失不见。白茫茫一片的创世空间中，也升腾起一股迷雾，整个世界再次陷入寂静之中。而苏璇这边，他只觉得眼前一阵天旋地转，整个人如同坐过山车一般，在某个不可描述的地方快速移动着。当脚下再次传来脚踏实地的感觉时，人便已经出现在一个人头攒动、熙熙攘攘的广场上了。这是一个村庄，房屋鳞次栉比，有铁匠铺、药剂店、杂货铺等各种建筑。四周有青山连绵，有小河蜿蜒，有平原广阔，洋溢的自然气息扑面而来，仿佛整个人都回归原始时代一般。就在身边其他玩家还在为游戏的真实感到惊叹时，苏璇已经暗自下达指令，让所有的分身角色离开村庄，前往野外练级。这些分身角色已经具备一定智能。哪怕没有本尊指挥，也能完成一些简单的指令。至于他的本尊，则熟悉的在新手村中溜达起来，一双眼睛四处探寻，似乎在寻找什么一般。而周围的玩家还在对周围的一切感到好奇与惊叹。晕了晕了，我刚刚还在家里和大秘密下棋呢，怎么转眼就到这里来了？下棋不是和周公吗？难道白天的不一样？楼上的嘴真损，不过这个世界还真是了不起，一切都和真的一样。还有那些 NPC， 好智能啊！喂喂喂，你们看。药剂店的老板娘，好啦，不得不说，这些玩家的适应性还真是够强，竟然这么快就开始在熟悉这个世界了。老头，有什么任务，赶紧交给我们，别耽误我们的时间。老爷爷，你怎么躺在这大树下？我送你回去吧。老先生，你是遇到什么事了吗？要是有需要，你尽管告诉我们，我们尽力帮你解决。第四章地级任务，一阵声音传到苏璇耳中，他回头一看，眼前一亮。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他快步走到了大树下一名衣衫褴褛的老者身旁，随后，只见苏璇将分身刚买的两个大肉包塞到了对方手中，说道：“老人家，这包子刚买的，你趁热吃吧。”老者的身边围绕着五六名玩家，一个个七嘴八舌，在和老者套近乎。可不管他们说什么，老者都毫无反应。但苏璇的话音刚落，老者竟然一咕噜坐了起来，双手死死拉着他的胳膊：“少年人，我看这些人中……”就你这个好心人，我的老伴、儿子、儿媳，还有孙女都被怪物杀死了，你可以帮我报仇吗？老者的双眼血红，无比期盼地盯着苏璇。在这个时候，苏璇的耳中也同时传来系统的提示音：“叮，提醒玩家，双叶村风老头向你下发任务，是否接受？”苏璇面色一喜，做这么多事，可不就是为了任务吗？接受。行云流水的交流，看得周围几人目瞪口呆，好吗？浪费了这么多口水。连银币都塞了好几枚，可却还比不上人家两个铜板的大肉包，真是人比人气死人。而这个时候，苏璇直接点开刚获得的任务面板看了起来，向怪物的复仇
。任务级别 D， 任务内容：杀死了一百只异化老鼠，并将他们的尾巴带回来，交给疯老头。任务状态：零一百。任务奖励：一、一百铜币；二、一千经验值；三，视任务完成时间而定，超过十小时将无法获得本项奖励。特殊说明：若能在一小时内完成该任务，可进入下一环任务。苏璇意念一动。几个早已等待在菜园附近的分身立刻开始动手。游戏世界中，老鼠是一种 LV 3的怪物，又擅长打洞隐匿，普通玩家还真不容易对付。但苏璇有着永恒神体、暴击奇迹、无限火力三大神话级天赋，对付起这些老鼠来简直不要太容易。可就在这时，苏璇身边的几名玩家不满了起来。此时，只见几人快速走到苏璇面前，说道：“喂，兄弟，我们先来的，这个任务理应是我们的。”苏璇本不想理会。但瞥了一眼后，整个人却不由自主地愣住了。这几个玩家，他竟然还都认识。在前世，这些人几乎都是大名鼎鼎的存在。名人堂第七的龙战天，一名强大无比的暴熊狂战；名人堂二十三的花飞雪，一手冰系魔法让敌人叫苦不迭；人送雅号冰雪女妖。还有名人堂四十一的袁童，来无影去无踪的深渊行者，巅峰时曾刺杀了一名半神级的异族强者。其余几人也都登录百强榜单，实力强劲无比。职业也涵盖了战士、弓箭手、刺客、魔法师、牧师等不同职业。这一个小队妥妥的全明星阵容。要是放在重生前，能和这几人亲密接触，苏璇的心恐怕会立刻不争气的跳动起来。可现在，他的心态早已改变，甚至连与之结交的想法都没有。几人中年龄最小的万菲菲看出苏璇脸上的淡漠，连忙上前打圆场，娇俏的问道：“小哥哥，你接到的是什么任务啊？能让我们看看吗？”万菲菲，星辰祭祀。名人堂排行78一手星光闪耀能够覆盖方圆十里范围，能瞬间回满范围内所有友军的生命值。人送雅号乃万，也是一只可爱的小萝莉。是啊，兄弟，现阶段大家实力都不足，理应互相帮衬嘛。你虽然接了任务，但凭借你一个人的力量，恐怕也不容易完成吧？你把任务共享给我们，我们帮你做如何？几人中为首的龙战天也一脸豪爽地说道。可他的话音刚刚落下。就见苏璇的目光中露出了一丝揶揄的笑意，是吗？苏璇一边说着，脑海中意念一动，他的包裹中便出现了一件件任务道具，这就是本尊和分身之间物品共享的变态了。哪怕远隔重洋，彼此的物品也能瞬间转移。若是放在现实世界，什么世界首富，什么寡头集团，在他面前都得是弟弟。苏璇无视了身旁几人的尴尬，自顾自的往外掏东西。老先生，任务已完成，这是凭证。您可以清点一下，一大把毛茸茸的老鼠尾巴，上面的血迹都还没有干透，就这样放在众人的眼前。啊，对，这就是那些该死的老鼠的尾巴。少年人，真是太感谢你了，我要替我的老伴儿谢谢你。这是我老伴儿留下的遗物，如今我老了，没几天好活了，就把它送给你吧。你是一个值得托付的人，请帮我保管好它。苏璇的耳边传来一连串的系统提示音。叮，恭喜玩家，你已完成向怪物的复仇任务。你获得一百铜币，你获得一千经验，你获得黄金级饰品、星辰宝钻。叮，你的等级得到提升，你获得五点力量、五点体质、五点敏捷、五点精神。你获得三点自由属性点，你获得一点技能点。叮，你的等级得到提升。叮，你的等级得到提升。升一级的经验是一百，升二级的经验是二百，升三级的经验是四百，一千点经验。足足让苏璇连升三级，而一转之前，玩家每级可获得的最大属性成长为五点。但有着神职者在，苏璇每一项属性都提升了五点，全属性提升达到二十点。同级别中，他的力量能比战士高，速度能比盗贼快，魔法能比法师强。这个神职者真不愧神之一子。星辰宝钻，等级一，品阶黄金，部位戒指，属性精神加十，魔力上限正 5%。技能闪烁，可在方圆十加、精神 X 一二的范围内进行位移，冷却30秒。最后，苏璇将目光看向了这枚意料之外的戒指上。前世的连环任务中可没出现过这枚戒指啊，竟然附带了最珍贵的空间位移技能，真是一个令人惊叹的意外之喜。苏璇身旁的龙战天恨不得打个地洞钻进去，这特么太丢脸了。这刚刚说完，别人完不成任务，可人家转手就拿出了任务凭证，这打脸。来得太快了吧！光速打脸也不是这样玩的呀。第五章，被打脸的明星小队。
。俏萝莉乃万不顾自家队长，一脸尴尬，惊呼道：“小哥哥，你是怎么做到的？你这也太快了吧！”其余几人也是满脸不可思议之色。干，连升三级，好牛掰！人都没离开，这是早就准备好的吗？戒指好漂亮啊！苏璇瞥了小萝莉一眼，没有说话，而是将目光转到老者身上。老先生，不知还有什么能够帮到你的？如果有需要。我一定会竭尽全力为你办到。说话的同时，他还扬了扬手指上的星辰宝钻。就凭借这件装备，哪怕之后的任务没有任何奖励，苏璇也愿意为老者完成心愿。一旁的龙战天也回过神来，他拉住了想要追问的乃万，满脸堆笑的凑过来道：“是啊，老先生，你有什么需要，大可吩咐就是。我们和这位小兄弟都是好朋友，他的事就是我们的事，我们一定会竭尽全力帮你完成心愿的。如果说前半段还算好的话。”那后一句就彻底暴露了这厮没皮没脸的性格。任务交给他，和交给我们是一样的。嘿嘿，苏璇一耸肩，直接将龙战天推了出去。老者也摇了摇头，看着龙战天不屑道：“你不行。”说完之后，不顾龙战天涨红的脸庞，对苏璇小声道：“这位勇士，村外不远处有一处蛇穴，若是阁下能剿灭他们，并带回毒蛇的牙齿，我会给予你极为丰厚的报酬，向怪物的复仇第二环。”任务级别。C， 任务内容：剿灭蛇穴中的毒蛇，并带回他们的毒牙。任务状态： 0% 任务奖励：一、一千铜币；二、五千经验；三、视任务完成度来定，杀死的毒蛇越多，奖励越高。特殊说明：任务完成度达到 80% 可开启下一环任务。苏璇意念一动，便指挥分身角色朝着蛇穴所在包围过去。许多胆大的玩家已经开始在荒野中探查了。不少的人此时都看到令他们目瞪口呆的一幕。只见一名名玩家的身上莫名闪现数道升级白光，卧槽，累死累活杀只老鼠，经验还没长半个，这些家伙怎么就连升三级了？我干，这游戏里的等级提升都这么容易吗？大佬，你腿上还缺挂件吗？帅哥求带，小妹愿做你腰上的貂蝉。玩家们哪里知道，这些连升三级的家伙不过是苏璇的分身角色罢了，化身万千得神话级天赋。可以让所有分身共享天赋、等级、属性、物品、技能等。苏璇完成了任务，获得一千经验，连升了三个等级，分身自然也会连升三级。而下一幕差点让这些旁观的玩家将眼睛都给瞪碎了。我靠，这个盗贼的速度好快啊！瞎了吧？人家手上提的是法杖，怎么可能是盗贼？妖兽了啦！我看到一个牧师一脚秒杀了一个怪物，不，我肯定看错了，这是一个提着大剑的法师。而不是一个能搓火球的战士。另一头，苏璇本尊处被鄙视的龙战天脸色憋得通红。我可是拥有史诗级天赋的男人，而我的小队成员最差也是传奇级天赋拥有者。你这老头竟敢说我不行！龙战天很生气。如果不是他还有一点底线，不愿意欺负老人的话，恐怕当场就要将老者拽出去，狠狠痛打一遍了。可就在这时，苏璇冰冷的眼神瞥了过去，淡漠的问道：“史诗级天赋很拽吗？”一枚星辰宝钻足够让他为老者出头了，哪怕对方是前世有名的百强玩家，可若敢对老者动手，他也不惜一战。龙战天先是打了个冷战，然后才一挺胸膛，有些傲然的说道：“我是史诗级天赋，巨灵神力，能够增幅 300% 的力量，以及 200% 的体质。你的天赋又是十。”但话才说到一半，他便尴尬了，因为他忽然想到自己之前揽着苏璇肩膀时耍了一点小心思，自己用尽全力。却根本无法撼动苏璇分毫，但苏璇只是轻轻一耸肩，就将他推出数步之远。两相对比之下，高下立判。最关键的是，苏璇手上提着的可是魔杖啊！一个基础职业是法师的人，竟然将他这个拥有史诗级力量天赋的战士推飞出去，这也太没天理了吧！龙战天黑着一张老脸，心中暗想到：这就是个怪物，一定要远离他，不然太打击人了。”然后他就带着自家小队成员。走到街对面，找个墙根蹲下，隔着一条街道，用幽怨的眼神盯着苏璇。不知道的，还以为这位虎背熊腰的老爷们被谁那啥了呢。哎，队长，咱们怎么走了？还有还有，一百多只老鼠哎，那个小哥哥是怎么办到的？小队成员都看出了自家队长的心情不太美丽，因此虽然一个个心中有疑惑，但谁也没有开口询问，反倒是小萝莉乃万依旧喋喋不休的追问着，一口一个小哥哥，三句不离苏璇。搞得龙战天心中郁闷不已。就在此时，一旁的队员开口对着龙战天说道：“队长，我们待在这里干什么？不如去打怪。”
。另一名队员也接茬说道：“是啊，既然接不到任务，还不如去打怪升级呢。”听到两人的话，龙战天盯着远处的苏玄不甘心的说道：“我倒要看看这个怪物该怎么剿灭一个蛇穴，说不定一会他完不成任务，还得来求咱们呢。”小队成员一脸无语，自家队长到底是吃错啥药了？竟然对一个只见过一次的人产生这么大的怨念，不过他们也很好奇，苏璇接了任务，怎么还蹲在这里不走？莫非是在思考剿灭怪物的办法？苏璇没有理会这些家伙，哪怕他们是未来的百强玩家，且是荣登名人堂的强大存在，在拥有化身千万天赋的苏璇面前根本不够看，因为只要他愿意，一人独占百强榜单也不在话下。而接下来，没过多久，苏璇的耳边又传来一阵系统提示音。丁，提醒玩家，你的分身丁元凯等级提升，是否共享？第六章瞬杀 BOSS， 苏璇的本尊和分身能够共享等级，因此只要有一人升级，其余人都能跟着升级，哪怕以后新建的分身角色也能直接获得和本尊一样的等级。而听到系统的提示音，苏璇没有丝毫犹豫，共享。白光一闪，他的等级来到四级，获得了各五点的四维属性以及三点自由属性点。一点技能点，而蹲在街对面偷窥的龙战天等人看见苏玄身上亮起升级白光后，不由被惊得目瞪口呆。卧槽，这白光他不会是又升级了吧？怎么可能？这家伙都没离开过，哪里来的经验？难道他的任务又完成了？应该没有。如果任务完成了，是需要提交相应的任务物品的。那他身上的白光是啥？鬼知道。几个人七嘴八舌的议论着，他们的猜测虽然不正确。但距离真相已经相差不多了。苏璇一直观察着任务面板，只见任务状态一栏的数据从 0% 一路飙升，很快就达到 92% 的程度。之所以这么快，原因也很简单：分身共享了本尊的天赋和技能后，全都具备了永恒神体的效果，能够降低 99% 的伤害，还免疫了所有负面效果，其中就包括蛇类的毒素攻击。一群分身直接冲入蛇穴中，对着里面的怪物就是一阵肆虐。但凡遇到怪物，甭管对方等级高低，先搓一个火球送上。这是一个群伤技能，能够对周围一片的怪物造成伤害，用来清理密集的怪物群，效率非常之高。而且对于神话级天赋暴击奇迹的苏璇来说，没有什么怪物是一个火球解决不了的。如果有，那就两个火球。这时候，同为神话级的天赋无限火力可以了解一下。可以说，苏璇的任何一个分身拉出去，妥妥就是一座移动炮台。只见一枚枚火球。如同连珠潭一般倾泻在毒蛇堆中，每一秒钟，毒蛇群都在成片成片的减少，为苏璇贡献了大量经验值。这过程中，苏璇的等级再次提升，将接对面的龙战天小队惊得一愣一愣的。毒蛇们也很给面子，爆出了两件还算不错的装备：毒牙笔，等级五，品阶白银，属性攻击力加15特殊效果荼毒，攻击敌人时可使对方陷入三秒的中毒状态。每秒扣除五十点生命值，蛇皮靴，等级五级，品阶青铜，属性敏捷加六，特殊效果闪避，被敌人攻击时有 5% 的几率不受任何伤害。除此之外，就是一些黑铁装备、垃圾材料和铜币了。但随着战斗的持续，任务完成度的提升也越来越慢，因为剩余的毒蛇开始向四面八方逃逸，分身需要花费一定时间才能找到一条毒蛇。就在任务完成度达到 99% 时，苏璇的心神突然一震，整个身体也紧绷了起来。不是为了任务即将完成，而是因为分身小队遇到了对手——葵木角蟒 BOSS， 等级十，等阶黄金，血量3800 3800攻击力50至70防御30技能毒雾蔓延，残忍绞杀，嗜血之牙。介绍：生活在蛇穴中的领主。拥有剧毒，生性残忍狡诈。宽大的地洞中，忽然有一道黑影扑了出来，一条水桶粗细、长达十余米的巨蛇出现在分身面前。嘶，嘶嘶！巨蛇吐着蛇性，发出一阵刺耳的声音，似乎下一刻就要朝他的目标扑杀过来一般。一众分身神色紧张，与巨蛇保持一定安全距离的同时，不断的进行着左右位移，绝不在同一个地方停留超过一秒钟的时间。但就在这时，只见巨蛇的鳞片突然翘起，一道道黑色烟雾喷涌而出，转瞬之间就弥漫到方圆数十余米的范围，将所有分身笼罩在其中。坐在新手村中的苏璇通过分身的眼睛观察着这一切，看到这一幕时
，他不由洒然一笑。介绍中说，这块木脚莽生性残忍狡诈，残忍暂时还没有看出来，但狡诈却是真的存在。这家伙装出一副随时要扑上去咬人的模样，但在一众分身小心戒备时，他却忽然放出毒物，好一手声东击西，果真狡诈非凡。但可惜，一众分身拥有永恒神体的天赋能力，能够完全免疫毒素攻击。这一大片毒雾对苏璇的分身造不成一丝伤害，反倒像是为分身们吹响反攻的号角一般。毒雾中数十发火球如同雨点一般落在奎木脚蟒的身上，嘶，嘶嘶！奎木脚蟒吃痛，发出一声惊天嘶鸣，但还莫等他有所动作，又有数道分身急速冲了上去。被刺刺客的基础技能，满级后还激活了一个僵直的技能特效，能在攻击后造成敌人三秒内无法动弹的效果。一连数道被刺激，能刷在奎木脚蟒的身上后，这家伙便如同一座雕像一般矗立在原地，无法动弹。每当僵直效果要结束时，就会有分身补上新的特效。而后，一名名手持巨剑的分身也随后冲了过去，重斩，重斩，重斩！叮！提醒玩家，以成功触发一刀两断特效，目标奎木脚蟒生命值归零。这条拥有 3,800 点生命值以及30点防御力的黄金 BOSS。终于被一众分身给磨死了。从始至终，除了放出一波毒物外，没对分身造成任何影响。而仅有的毒物不仅没有造成伤害，还为分身提供了有效的视觉掩护。之后便陷入了持续的僵直效果中，无法自拔。然后被分身轮番重斩招呼，直到触发了一刀两断的特效。诸神中的第一头 BOSS 就这样悲催的被砍成了两截。与此同时，一连三道世界公告在所有玩家耳边响起：世界公告。恭喜华夏玩家韩飞平成为第一个斩杀黄金 BOSS 的玩家，将获得世界声望500个人经验1万，黄金宝箱一只。第七章大地女神像，一连三道世界公告响起，诸神中的所有玩家都傻眼了，自己还在和野鸡、野兔搏斗，人家怎么就拿下 BOSS 手杀了？还他妈是一只黄金 BOSS， 简直人比人的死，或比货的扔。而更让许多倭国、高丽国、秃鹰国玩家不能接受的，还是拿下 BOSS 手杀的人。竟然是一名华夏玩家，阿西巴，这位名叫韩飞平的玩家，肯定是我国流落在外的同胞。希望你早日带着荣耀回归本国。巴格牙路，倭国玩家才是最强的，我们一定要拿回属于自己的荣耀，不惜一切代价。哟呵，难得见到大宇宙国玩家和倭国玩家在一件事上态度这么统一啊！拿回荣耀，你们凭什么？抄袭还是拍片？韩飞平 ，Y Y D S， 破音。华夏威武，华夏牛掰，破音，没人知道，这位被众人叫破嗓音的韩飞平大佬，不过是某位坐在树下聊天的人的分身。但哪怕如此，这位坐在树下晒太阳的玩家，依旧震惊了某些人。只见苏璇的身上一连闪过数道代表升级的白光，卧槽，他怎么又升级了？龙战天傻眼了，他刚刚才在公共频道上发出一串韩大佬 Y Y D S， 就看到了苏璇连升数级的场面。怎么人家韩大佬刚刚杀完 BOSS？ 这家伙的等级就跟坐火箭一样，连升了数级。是啊，我们明明看见他一直坐在树下晒太阳，哪里都没去，怎么会左一次右一次的升级呢？莫非这家伙的升级和我家韩大佬有关系？我看差不多也只有 BOSS 的经验，才能让人的等级如此飙飞了。哎呀，想知道直接过去问就是了，说这么多干嘛？龙战天一双眼睛瞪得跟铜铃似的，哪怕眼球一阵酸痛，也不敢眨一下，似乎生怕漏掉什么细节一般。直觉告诉他。这位坐在树下就连连升级的家伙，身上一定有某种不可告人的秘密。好奇心促使着他，一定要知道这个秘密是什么。就这样，一伙人蹲在墙角，七嘴八舌的讨论着。但小萝莉奶万却是不耐烦了，搞这么半天，等级等级没升，任务任务没接，一群人还跟傻子一样蹲在这里胡思乱想。可就在这个时候，众人只见大树下的苏璇开始从包裹中拿出一枚枚的毒牙，小的不过手指大小，大的如同匕首一般。特别是最后一对毒牙，长约一尺，宽有两寸，在阳光下反射出锋利的寒芒，如同一对袖剑一般，随意的摆放在一堆毒牙上面。在击杀了奎木脚蟒后，苏璇就将所有毒牙共享到自己的包裹中。这时候拿出，自然是要向风老头交任务了。快看快看，他拿出的那堆东西，好像是毒蛇的牙齿也。死！最上面那一对毒牙，就如同两柄短剑一般，看上去比我的匕首还要锋利。这家伙明明没有离开过。哪来的这些任务材料？莫非早就准备好了？不可能！要是早就准备好了，那他早就拿出来了，何必在这里干坐半个多小时？你们说
他和那位韩大佬会不会有着什么内在的联系？比如他们是队友，早就组好队并共享了任务，所以韩大佬在村外刷怪，他也获得了大量经验奖励。这些任务材料也是韩大佬寄给他的。咦，好像还真有可能。要是这样的话，也就能解释他平白升级以及凭空获得任务材料的秘密了。哼哼，原来只是韩大佬的代言人啊，那他也不过如此嘛。走，过去看看，让他把我们介绍给韩大佬，我要跟偶像见面。说着话，龙战天就带着小队成员朝街对面的苏璇走去。而这个时候，苏璇也刚好将手中的材料推到了老者面前。老先生，蛇穴中的毒蛇已被剿灭，这是他们的毒牙。风老头闻言，神情不由一震，一咕噜就坐起身来，仔细的打量着面前的毒牙。不错，是那群毒蛇的牙齿。年轻的勇士，你干的真不！老者说到一半，忽然呆住了。这，这是奎木角蟒的牙齿，你们把那头蛇王也给杀了。显然，风老头也看出了苏璇身后还有一群人在为他效力，要不然也没法解释苏璇这些任务材料的来历了。了不起，你们真是了不起！这么快的时间就剿灭了蛇穴，还杀了一头黄金级的蛇王。勇士，我带我的家人向你们发出诚挚的感谢。这是我家族的传承之物，还请你务必收下。与此同时，苏璇的耳边也传来了系统的提示音：“叮，恭喜玩家，你完成了向怪物复仇任务的第二环，任务完成度一百百分号，你获得一千铜币，你获得五千经验，你获得特殊宝物大地女神像。叮，你的等级得到提升，你获得五点力量，五点体质，五点敏捷，五点精神，你获得三点自由属性点，你获得一点技能点。”叮，恭喜玩家，你的等级达到十级，你成功触发觉醒任务，详情请仔细查看。叮，提醒玩家，你的等级已经达到十级，在完成觉醒任务前，你获得的所有经验都将被封存。一连串的系统提示音，听得苏璇有些头晕。剿灭上百条毒蛇的经验，让他先后升了两级。击杀黄金 BOSS 奎木角蟒后，他又升了一级半。而拿下 BOSS 手杀成就，系统奖励了的海量经验，则让他连升三级有余。如今。又有任务完成后的五千经验奖励，苏璇的等级赫然达到了十级。也就在此时，龙战天带着自家小队的成员晃晃悠悠的来到他的面前。“喂，兄弟，你是韩老大的人吗？我跟他是朋友，你带我去见他吧。我们在现实世界就很熟的，没想到在这个世界又被分配到同一个新手村。看来我要和韩老大做一辈子的兄弟了。”第八章，天下第一称号。龙战天小队的成员。看着苏璇身上再次闪现的白光，只觉一阵麻木。还让不让人活？这才半天，都闪几次了。但看到自家队长的模样，几人又不由满头黑线，一脸尴尬的样子。这样套近乎，不怕被人拆穿吗？要是真见了人家韩大佬，你到时候怎么解释？殊不知，他们心心念念的韩大佬就站在他们跟前。苏璇眉头微皱，心中有些无语。韩飞平不过是他的一具分身，现实世界哪来的朋友？这家伙。好歹也是未来玩家百强榜前十的存在，怎么这么没皮没脸？龙战天见苏璇的眼神有些诡异，还以为苏璇不愿意为他引荐，连忙板起脸来说道：“小兄弟，我有很重要的事情要和你们韩老大说，你赶紧带我过去见他，不然耽误了事情你可承担。”但就在此时，龙战天刚刚说了一半，一道全服公告就彻底打断了他的话：“世界公告，恭喜华夏玩家苏璇成为第一个升至十级的人，将获得世界声望一千。”将获得金币奖励一万，将获得暗金宝箱一只，将获得天下第一的称号。世界公告：恭喜华夏玩家苏璇成为第一个。世界公告：恭喜华夏玩家。一连三道世界公告，再次将所有玩家雷的外焦里嫩。十十级，这才多久啊？我累死累活刨了多少老鼠洞，也才勉强升到二级，可人家怎么就十级了？开挂了，这绝壁开挂了，不然不可能这么快。韩飞平大佬呢？他不是刚刚杀死一只黄金 BOSS 吗？怎么不是第一个升到十级的？可能这位苏神完成某个经验丰厚的隐藏任务了吧？华夏人怎么又是华夏人？系统，我不服，你肯定是给华夏人开挂了。华夏威武，华夏牛掰，苏神 Y Y D S。这一瞬间，整个游戏世界都沸腾了。从全民进入这个世界，过去还不到小半天的时间，就有人升到十级了。这不得不让人怀疑，游戏世界是不是出现什么 bug 了？当然，也有不少华夏玩家感到与有容焉，因为两次世界公告的主角都是华夏人，而他们所不知道的是，两次世界公告的主角其实都是一个人。苏璇身前，龙战天小队已经集体斯巴达了，因为在系统公告响起的瞬间
，他们清晰的看到苏璇头上浮现了一串流光溢彩的字迹：“天下第一，苏璇。”虽然只是一闪而过，但紧盯苏璇的他们依旧看得真真切切。龙战天满脸不可置信，腹中千言万语，最终化作了一句话：“你，你就是苏璇。”他们一行人蹲在墙角盯了半天，吃了一肚子灰。可在他们眼中，哪也没去的人。竟然是第一个升到十级的玩家，这还有没有天理？有没有王法了？而且，就算他们眼前之人的确和那位韩大佬有着千丝万缕的联系，可既然眼前之人能够成为第一个升至十级的玩家，这就说明在双方的关系中，眼前之人的地位更高。而他们之前言之凿凿的猜测，如今也就成了一个笑话。此时，苏璇没有理会龙战天，而是直接走向老者，只留下龙战天尴尬的站在原地。苏璇看向捧着毒牙失声痛哭的老者。安抚问道：“老先生，蛇穴中的毒蛇已经全部剿灭，不知你可还有其他心愿未了？如有，尽管告知在下，我一定竭尽全力帮你完成。”听到这话，老者悲痛的心情才稍稍平复下来。他抹了抹眼角的泪水，感激的说道：“勇士，非常感谢你为我做的一切。为了表达诚挚的谢意，这枚玉佩你拿着，记住去见天风城城主。”老者将一枚古朴的玉佩交到苏璇手中，随后便步履蹒跚的离开了。提示。你获得了特殊物品幻蝶玉佩，任务物品将其交给天风城城主，你将会触发未知剧情任务。看着手中的玉佩，苏璇不由一愣，天风城城主，莫非是他？苏璇的记忆中浮现了一道雷厉风行、皎洁聪慧的身影，那个人永远穿着一副银质铠甲，腰间永远挂着一柄湛蓝宝剑，他好像没有情感一般，脸上永远面无表情，但他每每出手，都会以雷霆万钧之势粉碎所有挡在前方的敌人。无论是一年后席卷整个大陆的光明圣战，还是十年后的万族入侵，这一道身影都是让敌人闻风丧胆的存在。如果是他的话，那这次的任务可就赚大了。苏璇满意的抛了抛手中的玉佩，抬脚便朝传送阵走去。达到十级的他，已经可以通过传送阵去往附近的主城了。苏璇一边走着，一边查看起之前获得的各项奖励：蛇王项链，等级十级，品阶黄金，属性。精神加15每秒恢复 0.3% 魔力值，技能清新。受到精神攻击时，将会自动释放一道驱散术，解除玩家身上的负面状态。夺领者皮甲，等级十级，品阶黄金，属性体质加20技能夺领，激活后可释放一道灵魂冲击波，使敌人陷入三秒的眩晕状态，冷却时间五分钟。奎木角蟒作为首只被杀的黄金 BOSS， 直接爆出一大堆东西，其中价值最高的。当属这两件黄金级装备，天下第一，唯一，等级一，效果一，佩戴此称号时，你将获得全属性 10% 的增幅效果。二，佩戴此称号时，你将获得10点魅力值、1 0点幸运值的隐藏属性加成。介绍：只有等级最高的玩家才有资格佩戴它，它的属性加成将由玩家的等级决定。苏璇前世就听说过这个称号的大名，没想到属性竟然如此变态。如果他的等级达到100岂不是能够获得 100% 的全属性增幅，外加100点魅力值、1 0 0点幸运值？看来得好好练级了。这个称号绝不能被别人夺走。第九章，华夏个人秀。对于拥有无数分身的苏璇来说，他有足够的把握永远保持等级的领先。这天下第一的称号，既然落入了他的口袋，就没有飞走的道理。随即，苏璇将目光看向了下一件奖励。卧槽，竟然是无限次的副本秘药！大地女神像，品阶特殊。介绍：大地女神镇压地底魔物万年，但最近封印松动，大量魔物逃出地底，女神需要勇士帮她清剿魔物。特殊副本通关次数无上限，怪物等级随玩家实力变化而提升。功效：一、女神庇护，持此秘药，玩家将获得额外 30% 的生命值以及 20% 的防御力。二、神庙副本开启后，玩家可进入大地女神庙副本，并自动接取 B 级任务。女神的渴求，诸神世界中存在着各种各样的怪物副本，只要通关这些副本，就可以获得经验值、或珍贵道具、或高级装备、或技能书等不同奖励。一件无限次的副本秘药，其价值之高不可估量。苏璇也没有想到，一个缩在大树底下给玩家颁发新手任务的疯老头，竟然能够拿出这么高级的奖励。等去天风城见了那位无双剑姬，再做了觉醒任务，我就去瞧瞧这个大地女神庙副本到底有什么了不起。不仅能够无限次通关，怪物等级还会随玩家实力变化而提升。这种副本可是很稀有的啊！这枚只有巴掌大小的大地女神像被苏璇收入包裹中。
。至于能增加 30% 额外生命值以及 20% 防御力的效果，则被他华丽的忽略了。作为一个拥有神话级天赋、永恒神体，能够免疫 99% 伤害的人来说，这样的属性不过是锦上添花罢了。做完这一切后，苏璇不由搓了搓手，嘴角露出一丝期待的笑意。终于到了开宝箱的环节了，一口黄金宝箱，一口铂金宝箱。静静地躺在苏璇的包裹中，叮，是否开启黄金宝箱？开启，叮，恭喜玩家获得雷电系技能书，连锁闪电，连锁闪电，等级一，效果向前方发射一条闪电，对敌人造成 185% 的电流伤害，电流在攻击敌人的同时，会随机传导给周围的其他敌人，并使其受到同等伤害。冷却时间50秒，消耗100点魔力值，熟练度0 1 0雷电系技能是所有魔法技能中破坏力最大的一种。苏璇没有丝毫犹豫，直接选择了学习。有着无限火力，连锁闪电的冷却时间便只有 0.5 秒，消耗的魔力值也只有一点。当任何敌人进入他的攻击范围内，就相当于进入一个由电流组成的雷霆领域。苏璇已经能够想象到一群怪物围绕着他跳舞的华丽场面将会是有多么的刺激。叮，是否开启铂金宝箱？开启。叮，恭喜玩家。你获得通商令牌，你可以凭此在原住民城池中建立商会，并不受声望限制，无需城市贡献，且以 50% 的优惠价格购买商铺，购买数量是商会等级而定。看到这一项奖励，饶是以苏璇如今坚毅的心性，也不又吃了一惊。玩家进入诸神世界，就相当于进入超市的消费者，进入景区的游客一般，区区来来，浮萍无根，随波逐流。哪怕等级提升了，实力变强了，财富自由了，可却很少有人生出归属感。说来说去，就是因为玩家在这个世界没有一处属于自己的地方。想要获得房屋、商铺、驻地等私有建筑，必须要满足声望条件，还要接受考验任务，最终获取足够的城市贡献度，才能向原住民城镇购买到一块私有建筑。过程之繁琐，代价之高昂，几乎让无数普通玩家感到绝望。比如苏璇，虽然黄金 BOSS 手杀奖励一千声望，第一个升到十级奖励了五百声望，但距离购买普通房屋所需的一万声望。差距还很遥远，由此可见，想要在诸神中获取一块属于自己的房屋，到底有多困难了。可有了商会令牌，苏璇就能跳过前面的所有限制，直接以半价购买到商铺，简直是瞌睡来了送枕头。而且，他在融合分身天赋时，还获得了一个名为“皇家商人”的传奇天赋。皇家商人，品阶传奇级，效果：曾经为帝国皇室服务过的商人，在获得皇家特许后，无需向任何官方缴纳赋税。仅限于苍兰帝国境内，苍兰帝国就是苏璇降临的这个区域。诸神世界中有着人族三大帝国、兽族两大联盟、自然精灵帝国、海族等诸多原住民势力。仅苍兰帝国的面积就达到五千万平方公里，拥有无数城池。有皇家商人这个天赋在，苏璇可以在苍兰帝国的任何城市开店，而不需要缴纳赋税。这个天赋和刚刚获得的通商令牌放在一起，简直是绝佳组合。但我身上的金币不多，要买商铺。还得想些其他办法。咦，这么把这个给忘了？等级共享。苏璇忽然想起，自己升到十级后，忙于查看系统奖励，忘记将等级共享给分身了。不过现在想起也不算晚。根据他脑海中的记忆，前世第一个升到十级的玩家，要在三天后才会出现。就在无数玩家受苏璇的刺激和各种怪物死磕时，一道道世界公告在所有人的耳边响起。世界公告：恭喜华夏玩家韩飞平。成为第二个升至十级的人，将获得五百世界声望、五千金币以及一只黄金宝箱。作为黄金 BOSS 手杀的获得者，韩飞平在玩家心中有着不小声望。他能这么快升到十级，也在很多人的意料之中。哈哈，韩大佬终于升级了，不愧是黄金 BOSS 手杀获得者。韩老大牛掰，韩老大威武，法克油，这还没完没了了。华夏人都是开挂的吗？八嘎牙路，又是华夏人，还给不给我们倭人活路了？该死！白头英国才是世界第一，我发誓，我一定要干翻那些华夏人，夺回灯塔的荣耀。华夏玩家纷纷欢呼，外国玩家则是疯狂吐槽。然而，这一切还只是一个开始。世界公告：恭喜华夏玩家邓文通，成为第三个升至十的人，将获得一百世界声望、一千金币以及一只白银宝箱。一连两道系统公告，让无数玩家呆若木鸡。而一些对华夏不友好的玩家，此时更是陷入深深的绝望之中。比如隔壁的倭国玩家。比如隔海相望的白头鹰，比如得了麻风病的袋鼠拳击手，比如一只手吃饭，一只手擦屁屁的阿三，还有很多国家的玩家都将诸神世界当做他们崛起的机会。
。可如今，诸神世界已经成为了华夏玩家的个人秀场。这个游戏不适合我，我要下线。华夏人已经用病毒控制了游戏，我们没法跟他竞争了。该死，根本没有什么游戏，这一切都是华夏的阴谋。我们要联起手来，打败华夏，夺回现实世界。第十章：大富翁金元宝。如果此时有等级排行榜的话。那玩家们就会惊骇地发现，排行榜的前101位都是清一色的华夏玩家，而每一个人的等级不多不少，刚好是十级。至于此时的苏璇，已经兴冲冲地拿着系统奖励的 16,000 枚金币，转身踏入新手村的传送阵了。他有些迫不及待地想要前往天风城，购买到一间属于自己的商铺，然后筹备他的割韭菜大计。一阵天旋地转之后，苏璇出现在一处华丽的广场上，这里的街道宽阔整洁。连地面都是大理石镶嵌的，一尊尊高达十数米的雕像，如同忠诚的卫士一般，牢牢守卫在传送阵的四周。就在这时，一道系统提示音响起，叮，提醒玩家，你已离开新手村，正式触发觉醒任务。当你完成任务后，将会解锁升级系统。神性的觉醒，任务级别 A。任务内容：进入神职者觉醒专属副本，至少击杀一头 BOSS 级怪物，十头黄金级怪物。一百头青铜级怪物，杀死的怪物数量越多，最终奖励越丰厚。任务进度 ：BOSS 级零一，精英级零十，普通级零一百。基础任务奖励：一、解锁升级系统；二、开启神职者第一项主动技能；三、获得神职者套装的其中一个部位，装备品阶最低为白银级。任务完成度越高，初始品阶越高。四、未知，叮，提醒玩家是否进入觉醒副本。本想立刻去见一见那位美女城主的，苏璇这时却有些犹豫了：先做任务，还是先去见城主？实力不够，见了也得不到尊重，不如先下副本，完成觉醒任务再说。进入，苏璇一咬牙，决定先完成觉醒任务再说。叮，请选择挑战难度：普通、困难、地狱。普通觉醒副本，怪物数量不变，等级与玩家相同，收益为初始状态。困难觉醒副本，怪物数量翻倍。等级比玩家高五级，收益提升 100% 地狱觉醒副本，怪物数量再翻倍，等级比玩家高十级，收益提升 300% 看着这三个选项，苏璇毫不犹豫选择了地狱难度。在他的手中还捏着一个大杀器，正适合眼前场景。一道高达十米的白骨大门出现在苏璇身前，他抬脚跨入其中，转眼间就进入了觉醒任务副本。咔嚓，咔嚓，咔嚓，一种刺耳的摩擦声传入苏璇的耳中。抬头一看，只见四周白茫茫的一片，数以千计的骷髅怪蜂拥而至，将他团团包围在其中。骷髅战士，等级二十，品阶青铜级，血量两千斜杠两千，攻击力三十五至五十，防御三十，技能斩击，白骨护盾，白骨之刺。介绍：死亡是永生的前奏。果然，地狱级难度的副本的确不是盖的，数量翻了四倍。等级更是高出整整十级，不过苏璇却没有丝毫慌张。区区二十级骷髅战士，在他眼中不过是一堆骨头渣子罢了。创建分身，是的，这就是他一直留在手中的底牌。当苏璇的等级升到十级，他就拥有了再次创建一百个分身的资格。但他没有立刻使用，而是留到了现在。觉醒任务副本是单人副本，只能独自进入，但这不代表着他不能在这里面创建分身。叮。一百个分身创建成功，请为他们取一个名字，或者由系统随机选择角色名字。名字随机，抽取天赋，共享本尊所有属性。叮，成功创建游戏角色图廷松。叮，成功创建游戏角色李海峰。叮，成功创建游戏。叮，成功创建游戏角色金元宝。一个个分身角色被创建出来，将苏璇的本尊牢牢保护在中央。其中一道身影映入苏璇眼帘。让他嘴角不由微抽，在众多分身中出现一名身材圆润、满脸堆笑，宛若弥勒佛在世的人。特别是他抽取到的天赋能力，更是奇葩无比。大富翁，品阶传奇级，属性玩家身上的财富，每过一天将会上涨 1% 金元宝，大富翁，弥勒佛，干！我的分身中怎么出现这么个奇葩？苏璇无语的摇了摇头，将目光投向了战场。这时候。白骨大军已经和他的分身杀在一起，等级、天赋、技能、属性共享之后，这些分身一个个犹如猛虎下山一般，直接在白骨大军中大杀四方。
在无限火力的天赋加强下，一枚枚火球术如同不要钱一般泼洒向白骨大军中。爆炸后产生的箭射伤害直接波及一大片，一缕缕涌动的电流将周围打造成一片雷霆领域。但凡进入其中的白骨怪物，瞬间就会碎成一地渣子。叮咚，成功击杀 LV 二十骷髅战士，获得三百点经验值，你的经验被封存，暂时无法升级。叮咚。成功击杀 LV 二十骷髅战士，获得三百点经验值。叮咚，成功击杀 LV 二十骷髅。永恒神体能让所有分身免疫百分之九十九的伤害。暴击奇迹能让所有分身的攻击增加十倍，而无限火力更是让所有分身的技能瞬间冷却，魔力值消耗几乎为零，宛若一座座移动炮台。哪怕这些骷髅战士的等级高出苏璇的分身整整十级，但在战斗中依旧被苏璇的分身打得节节败退。很快就完成了觉醒任务要求的一百只普通怪物，只要再击杀十只黄金级怪物和一只 BOSS， 他就能离开觉醒任务副本。但以苏璇的野心，怎么可能这样就满足？这场战斗才刚刚开始，不剿灭整个任务副本中的所有怪物，他绝对不会离开。摇了摇头，苏璇将目光看向了系统日志。叮，检测到收藏家、皇家商人、大富翁、聚宝盆等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋。恭喜玩家苏璇，已获得神话级天赋，才可通神，才可通神。品阶神话级，效果一大富翁玩家包裹中的金币每天将上涨 5% 分之二收藏家玩家包裹中的装备、道具、技能等物品每天会随机一件，提升其一至三阶品质。三皇室友人玩家和各国皇室拥有极高亲密度，你在所有官方势力范围内经商都无需缴纳赋税。第十一章。元素之主的恐怖，看着这个全新的天赋能力，苏璇只觉一阵失神。不愧是神话级天赋，每日能增加 5% 的额外金币，简直比放高利贷还要牛掰。而收藏家的属性还能提高装备、道具、技能等物品的品阶。虽然每天只会随机对一件物品产生效果，但不要忘了，苏璇有无数分身，而这些分身都是能共享到才可通神的属性效果的。至于最后的财富帝国，那就更加厉害了。原本的皇家商人。只能让苏璇在苍兰帝国内享受免税特权，但财富帝国却能让他在所有国家享受免税特权，这岂不是意味着苏璇能将自己的商铺开到每一个原住民国家的主城中？有了这个天赋，苏璇下定决心要打造一个属于自己的财富帝国，不仅要割玩家的韭菜，就连原住民的羊毛也不能放过，甚至就连操作这一切的目标，苏璇都已经想好了，就交给那具如同弥勒佛一般、名为金元宝的奇葩分身。这名字、这形象、这天赋能力，实在太契合了。苏璇准备打造一批各具特色的分身，以不同的身份出现在诸神世界中。比如金元宝将会是一名手眼通天、才可通神的存在，他不会暴露和苏璇的关系，但会在暗地里为苏璇赚取无数财富，打造出一座莫大的财富帝国。除此之外，还可以打造出各个职业的明星号，扩大在玩家群体中的吸引力。这些分身只会共享本尊的部分天赋、技能。然后在某个方面显现出超人一等的实力，比如什么第一战士、绝命刺客、弓箭之神、大魔法师等。而一百个分身角色的天赋融合，当然不可能只有一个才可通神。叮，检测到洞察、侦测、鹰眼、弱点感知等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋。恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋——上苍之眼。上苍之眼，品阶神话级，功效一：洞悉。只要目标不超过玩家二十级，就能够看到对方的属性。二、预测战斗时有 30% 的几率看穿敌人的弱点，并预测敌人下一步动作。三、锁定只要目标进入玩家视线中，就无法逃脱玩家的锁定。在此期间，所有远程攻击准确度增加 99%。果然，瞌睡来了就送枕头，爷的后裔来了。上苍之眼是一个辅助性的天赋能力，但对于远程单位来说，却有着非同凡响的意义。任何弓箭手拥有这个天赋。都能做到百步穿杨，箭无虚法。苏璇瞬间就决定，一定要利用这个天赋能力，打造出一具实力强大无比的弓箭手角色，一具和金元宝一样拥有自身特色、风格迥异的弓箭手角色。就连外号“苏璇”也都想好了。明剑，冥冥中闻声而射者，箭无虚发也。叮，检测到火焰庇护、水精灵祝福、光明附体、岩石巨人的天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋。恭喜玩家苏璇！你获得神话级天赋元素之主，元素之主，品阶神话级，效果一元素掌控
，玩家可以学习所有元素魔法。二、元素祝福，玩家的元素魔法消耗降低 100% 破坏力提升 1,000% 三、元素守护，玩家的冰、火、光、暗、雷、土、木等元素抗性提高 1,000% 介绍：中烟万物的元素真主之力。呵，法神道杖，一百具分身，为苏玄带来了三大神话级天赋能力。特别是这元素之主所带来的战斗力堪称恐怖。只见一颗排球大小的火球，在元素之主的加持下，瞬间就膨胀了一倍。原本橘红色的火焰，如今更是呈现出刺目的银白色。恐怖的温度，甚至都让地上的小草都变得枯黄起来。之前还能扛住一枚火球术攻击的骷髅战士，在被银色火球攻击，瞬间就会化作飞灰。哪怕被银色火球爆炸波及到的骷髅战士，也会直接化作苏玄的经验。这在之前是不可想象的。而原本只有筷子粗细的连锁闪电，也在元素之主的加持下，直接膨胀到手臂粗细，如同一根根铁锁一般。无论席卷到哪里，哪里的骷髅战士就成片倒下。苏玄仅有两个魔法技能，但在元素之主的增幅下，战斗力提升何止十倍。不多时，原本密密麻麻的骷髅战士就变得越发稀疏起来。入目所及处，仅有不到百十只骷髅战士苟延残喘。但就在此时，副本空间中的地面忽然裂开一道缝隙。一只只苍白的骨爪从大地裂缝中伸出，苏玄上苍之眼开启，怪物属性一丝不落的映入眼帘。铁血骷髅，等级25品阶黄金级，血量35003500。攻击力5 0至七十，防御40技能怒斩、骨铠、骨刃、鲜血本能。介绍：骨骼金属化的骷髅战士拥有更强大的防御力和攻击力，非常嗜血。这些怪物依旧由白骨组成，但那苍白的骨骼上已经泛着一丝金属光泽，碰撞之间甚至发出“铮叮当”的金属交击声。一些要害地区已经形成了一层厚厚的白骨铠甲，防御力大大增强。而在怪物的小臂、脊柱等部位，更是生长着狰狞的骨刺，显得凶恶异常。二十五级的黄金级怪物，不知能否扛下我的这一击呢？苏璇的嘴角露出了一抹狞笑，一声令下，上百具分身冲入怪物群中。连锁闪电启动，无数手臂粗细的电流涌出，击中目标敌人后，又向周围的怪物传导。只有 0.5 秒的冷却时间，加上几乎为零的魔力消耗，让苏璇疯狂地释放着这个技能。哪怕是在 0.5 秒冷却间隔中，他也不忘往怪物堆中扔上两发火球术。虽然火球术的效率不如连锁闪电，但在元素之主和暴击奇迹的双重加成下，也基本是一打一个准。每一枚火球术的出手，都意味着一只铁血骷髅的倒下。叮咚。成功击杀 LV 2 5铁血骷髅，获得500点经验值。你的经验被封存，暂时无法升级。叮咚，成功击杀 LV 2 5铁血骷髅，获得500点金。叮咚，成功击杀 LV 2 5铁血骷髅。第十二章 SSS 级任务评价。一串串的系统提示音在苏璇的耳边响起，无数的铁血骷髅化作经验，填充着被封存的经验条。这场战斗，苏璇本尊没有亲自下场。只是站在高处纵览全局，只是指挥着一具具分身冲入一处处怪物聚集区，每秒都有大片的铁血骷髅倒下。短短片刻时间，他就完成了觉醒任务的要求。而在苏璇的属性面板上，也出现了令人咋舌的一幕：经验值780053880封存中。只要觉醒任务完成，经验值被解封，他瞬间就能连升五六级。而觉醒任务的面板上 ，BOSS 级01。精英级三五六十，普通级四六九八一百，只差最后的 BOSS 苏璇就能顺利觉醒，解开被封存的经验值。就在这时，当最后一只铁血骷髅倒下，整个副本空间忽然剧烈的震动起来，大地裂开一条条缝隙，股股黑烟从地下冒出，一股恐怖的力量正在缓缓复苏。好、哦，是谁在屠杀我的子民？恐怖的声音在整个空间中回荡，一具身穿厚重白骨铠甲。头戴金色王冠的骷髅出现在对面的小山头上，王冠骷髅空洞的眼窝中有两朵蓝色的灵魂火焰燃烧，手中拎着一柄铭刻魔法符文的长剑。黑泽骷髅王，等级三十级，品阶铂金 BOSS， 种族亡灵，血量幺零零零零幺零零零零，攻击力一百二十至一百八十，防御九十，天赋灵魂枷锁。黑泽骷髅王杀死敌人后，将会奴役其灵魂。并将之转化为麾下亡灵，终身受其控制。技能：踢骨之刃，噬魂斩击，操纵亡灵，灵魂奸笑，王者铠甲。踢骨之刃
，攻击敌人时将会造成额外 175% 的伤害。噬魂斩击，无视敌人的防御，对其造成 225% 的灵魂伤害。操纵亡灵，可以操纵方圆 1,000 米范围内的亡灵生物，并以此攻击敌人。灵魂尖啸，发出一声咆哮，冲击周围所有敌人的灵魂，造成 300% 灵魂伤害，并眩晕目标5秒。王者铠甲。吸收附近所有骷髅的骨骼，并将之转化为自身铠甲，以格挡敌人伤害。介绍：一具充满憎恨的骷髅，当他从沉睡中醒来时，将会毁灭一切入目所及的生灵。上苍之眼不愧为神话级天赋，直接就洞察了黑泽骷髅王的所有属性，就连天赋能力和技能效果也丝毫不差的表露出来。毫无疑问，这个家伙的战斗力非常强大，有单体攻击，有范围攻击，有控制技能，还有很强的防御能力。如果不是苏璇已经杀死所有骷髅怪，那还得面对一支骷髅大军的围攻。此刻，看着自家小弟被屠戮一空，骷髅王战在小山包上发出愤怒的咆哮，但苏璇却指挥着自己的分身从四面八方围了上去。片刻后，只见一道分身的手指上忽然出现一枚华丽的戒指，然后这道分身就消失在原地。再次出现时，人已来到骷髅王的身后，星辰宝钻所附带的闪烁技能。终于第一次派上用场了。只见那具分身扬起手中的毒牙笔，以迅雷不及掩耳之势，直接插在了骷髅王的背上。背刺，刺客的看家技能，负一百八十。这么点伤害，对于骷髅王来说，不过是九牛一毛罢了。但背刺所带来的三秒僵直，却是让他措手不及。紧接着，上百道银色火球，如同雨点一般，落在骷髅王身上。在无限火力的影响下，火球术的冷却时间被缩短了 99% 仅剩下 0.1 秒。而消耗的魔力值更是几乎为零，还比不上苏璇的恢复速度。在这样的情况下，一具具分身化作输出机器，疯狂的朝着骷髅王挥洒火力，负二百三十九，负一百七十六，负二百二十三，负一百八十七。如果是普通玩家，哪怕同样达到了十级，但对上这骷髅王几乎很难破防。但苏璇拥有暴击奇迹，每次都能打出恐怖的暴击伤害，很快。黑泽骷髅王的生命值就从 7,800 点的高位直线下降到了 4,500 点。不过，也就在这时，暴怒的黑泽骷髅王竟然挣脱了眩晕状态。好，该死的蝼蚁，你激怒了伟大的黑泽王，你将付出死亡的代价！恐怖的灵魂尖啸响彻在每一具分身的脑海中。叮，提醒玩家苏璇，你受到了黑泽骷髅王的灵魂尖啸攻击。由于你拥有永恒神体，所有伤害将被减免 99%。你失去七点生命值，由于你拥有永恒神体，你将豁免此次眩晕。负七，一个血红的数字飘散在苏璇本尊以及每一个分身头上。不愧是三十级的铂金 BOSS， 一个技能竟然打出七百点的伤害，换做任何玩家，恐怕就要被直接秒杀了。可惜他面对的是苏璇这个变态，但黑泽骷髅王的反抗也到此为止了。只见星辰宝钻出现在另一个分身手上，闪烁，背刺。一气呵成，负一百九十二，又一个血红的数字飘起，黑泽骷髅王再次陷入僵直状态，然后数以百计的银色火球再次如同雨点一般落在了骷髅王身上。就这样，骷髅王一次次挣脱，然后一次次被僵直，最终被一枚枚银白色火球淹没。好，我不甘心！黑泽骷髅王发出一道不甘的嚎叫。叮，恭喜玩家苏璇成功击杀黑泽骷髅王，完成觉醒任务，正在结算中。基础评级 F， 击杀普通怪物 4,698 评分加 3， 击杀精英怪物356评分加 2， 击杀 BOSS 怪物一铂金评分加 2， 用时47分钟评分加一，最终评价 SSS。恭喜玩家，你的经验值已解封。恭喜玩家，你获得神职者主动技能镜像左手。恭喜玩家，你获得神职者套装神王权杖传奇。恭喜玩家。你获得护从黑泽骷髅王的效忠。叮，提醒苏璇，由于你是第一个杀死铂金级 BOSS 的玩家，你将获得世界声望两千、个人经验五万、铂金级宝箱一只。叮，提醒苏璇，由于你是第一个完成转职觉醒的玩家，你将获得世界声望五千、金币一万、技能宝箱一只。第十三章神帝权杖。诸神中的玩家刚刚经历了一个平静的下午，但一连收到系统公告响起，再次让所有人不淡定了。世界公告。恭喜华夏玩家苏璇成为第一个斩杀铂金级 BOSS 的玩家，将获得世界声望两千，将获得个人经验五万，将获得铂金级宝箱一只。特此公告，以资鼓励。玩家们都愣住了，脸上
，写满了生无可恋的表情。等等，游戏世界是被华夏人承包了吗？特别是这个叫苏璇的，都第三次被世界公告了吧？是啊，怎么又是这个苏璇？还让不让人活了？华夏人真是最讨厌了。知道你厉害，但不能收敛点吗？你知道你们的行为给我造成多大的暴击吗？好家伙，苏神牛啊！大家看到了吗？这就是我们华夏玩家的荣耀。一起欢呼吧！别说了，我要赶紧去打怪升级了。然而，就当这些玩家以为结束时，一切才刚刚开始。世界公告：恭喜华夏玩家苏璇，成为第一个完成转职觉醒的人，将获得世界声望五千，将获得金币一万，将获得技能宝箱一只。特此公告，以资鼓励。公告结束，整个世界都安静了。在这一刻，不知有多少玩家呆若木鸡，直到被怪物送回泉水，才后知后觉。法克尤，系统，快出来！我要举报，这个华夏人一定开挂了。巴格牙路，这个华夏人是我大倭国一统世界最大障碍，一定要把他找出来，要么加入大倭国，要么死。苏璇欧巴，你身上流淌着我大宇宙国皇室的尊贵血液，请不要继续在外流浪了，尽快回归祖国妈妈的怀抱吧。他来了，他又来了，我他喵的不活了！我去拿脑袋撞墙了，我去蛇窝里打盹了，我去吃十八碗豆腐脑，把自己给憋死了。寄生玄和生 X 能和苏神同处一个世界，是我等的荣耀，也是我等的悲哀。天不生我苏神，逼到万古如长夜。苏神牛逼，苏神威武，苏神 Y Y D S。苏璇并没有理会玩家的哀嚎声，而是沉浸在觉醒任务完成后的变化中。S S S 级的任务评价让他获得了最大化的奖励。叮，提醒玩家，你已完成一次觉醒任务之后，每一次升级可获得全属性十点增幅。五点自由属性点以及两点技能点。叮，提醒玩家，你的经验值已解封，是否升级？升级。叮，恭喜玩家，你已升级，获得十点力量、十点体质、十点敏捷、十点精神。叮，恭喜玩家，你已升级，获得十点力量。叮，恭喜玩家，你已升级。苏璇身上的白光一连闪了六次，此时的他已经达到十六级的地步，放在所有玩家中。绝对是一骑绝尘的存在。镜像左手，等级一，效果每天开启一次，可复制目标身上的一项技能，成功率是双方实力差距而定。冷却时间无，消耗100魔力，熟练度零一百。神职者这个职业一开始只有三个被动技能，四维属性满值成长的完美主义，能够佩戴所有装备的武器大师，可以学习任何技能的万法之源。如今总算获得了一项主动技能。如今的苏璇仅有六个基础职业技能，以及从黄金宝箱中开出的连锁闪电。虽然有无限火力这个神级天赋在，但却始终无法发挥全部实力。可要想获得技能，难度不是一般的大。有了镜像左手之后，苏璇总算有了一个稳定的技能来源了。每天复制一次敌人的技能，实在是太过酸爽了。神帝权杖专属装备，等级十六级，与玩家等级相绑定。品阶传奇零一百， 0100, 击杀黄金级及其以上 BOSS。可获得进化点。介绍：象征神帝权柄的武器能够在长剑、匕首、弓箭、法杖等武器间相互转化。属性：玩家全属性提升 80% 特殊效果：幻化。不同状态下可附加额外 30% 的效果。长剑、吸血、匕首、破甲、弓箭、精准、法杖。注：神职者套装八分之一，需两件及其以上才能激活套装属性。这是一件能够变成任何武器的可成长性装备。传奇级的品质让他拥有着恐怖的属性加成， 8 0的全属性提升，至少可以让苏璇的战斗力翻上一番，而能够随着玩家等级提升而增强，又让这件装备永远不会过时。按照这件装备的备注可知，神职者套装至少有八件，只要凑齐其中两件，就能激活部分套装组件。苏璇对此非常期待，如果他所料不错的话，下一次觉醒任务就能获得新的神职者装备。看完装备奖励后。苏璇才将目光投向了一旁的黑泽骷髅王，目光所至，黑泽骷髅王的属性缓缓浮现。黑泽骷髅王，等级一级，品阶铂金 BOSS， 种族亡灵，血量 1200120， 攻击力十至2 5防御15天赋灵魂枷锁。黑泽骷髅王杀死敌人后，将会奴役其灵魂，并将之转化为麾下亡灵，终身受其控制。技能剔骨之刃。噬魂斩击，操纵亡灵，灵魂奸笑，王者铠甲。介绍
，一只潜力无穷的骷髅王，培养得当，便可获得一只骷髅大军。四大奖励中的最后一项，竟然是任务副本中的 BOSS。别看黑泽骷髅王在苏璇手中这么弱，但放在玩家群体中，绝对能够大杀四方。更何况这家伙还能无限成长。别的不说，光光他杀死敌人后，能将对方转化为骷髅的天赋能力，就能为苏璇打造出一支亡灵大军。亡灵一族能够与恶魔、机械。虫族并成为四大天灾，自然有他的独到之处。无穷无尽的白骨海能够淹没任何敌人。虽然当前的黑泽骷髅王只有一级，但苏璇有足够的信心将他培养到巅峰状态，甚至还要超出良多。研究完这一切后，苏璇才将目光投向了直接获得的四口宝箱。嘿，又到开宝箱的环节了。第十四章：鸟枪换炮。两具分身斩获十级第二、第三的成就，分别得到一口黄金宝箱、一口白银宝箱的奖励。然后是斩杀黑泽骷髅王，又获得了铂金 BOSS 手杀成就，奖励了一口白金宝箱。最后则是第一个完成转职觉醒任务，又获得一口技能宝箱。一共四口宝箱，整齐的摆在苏璇面前。叮，是否开启所有宝箱？传闻中多个宝箱同时开启，有几率获得更高品质的奖励。虽然明知这是句假话，苏璇也按捺不住心中的恶趣味，全部开启。叮，恭喜玩家苏璇，你获得特殊物品。黄金奢华套装，叮！恭喜玩家苏璇，你获得特殊宝物——地精商人的钱袋，叮！恭喜玩家苏璇，你获得铂金级装备——魔杀穿云弓，叮！恭喜玩家苏璇，你获得魔法技能书——锋刃术、寒冰剑、岩石护甲。一连四道系统提示音响起，黄金奢华套装，品阶特殊，等级十五级，属性每拥有一百枚金币将增加一点生命值。每拥有一万金币，将增加一点四维属性。介绍一件非常特殊的装备，只有遇到合适的人才能真正激发这件装备的属性。注：该装备无法被损毁，一旦绑定便无法被偷窃，死亡也不会掉落。看着手上的这一堆金衣、金帽、金靴、金腰带，以及十枚镶嵌着各色宝石的金戒指，苏玄指决一阵头晕。尼玛，这装备能穿出去吗？怕不得被用人口水给淹没吧？就算是暴发户。也不至于这么张扬的。就在这时，一道身影走到苏璇的面前，他抬头一看，却是一具分身，长得颇为圆润、喜庆的金元宝。咦，金元宝、金衣、金帽、金靴子，这不是刚好能配成一套吗？我刚好要打造一个，未来的财富帝国掌舵人，如今连行头都送来了。想到这里，苏璇直接将黄金奢华套装塞到了金元宝的手中。不一会儿，一个浑身金光灿灿的胖子映入眼帘，十指套满宝石戒指。脖子上挂着金链子，下方拴着一块巴掌大小的羊脂白玉牌，简直奢华到了极点。而且也不知为何，这套装备好像是为金元宝量身制作的一般。原本看着圆润、喜庆的金元宝，穿上这套装备后，还真有几分财大气粗的感觉。不禁不会让人觉得是暴发户，还会让人有种本该如此的感觉。转移所有金币，共享天赋，才可通神。目标金元宝，叮，金币转移完成，叮。天赋共享完成，苏璇点了点头，对着分身说道：“不错，你独自前往天风城，向城主府购买商铺，开始搭建我们的财富帝国吧。”分身点了点头，转身离开副本空间。在苏璇的计划中，这个财富帝国将是他放在明面上的势力之一。为了不太引人注意，必须要和本尊切割的干干净净，不能让人怀疑到双方的联系。反正本尊和分身之间可以随时共享信息、金钱、物品。双方甚至连单独见面都不需要，就能为彼此提供必要的帮助。待金元宝离开后，苏璇才将目光投向第二件奖励——地精商人的钱袋，品阶特殊，属性开启后可获得五万金币。注：将它交给地精商会中的工作人员，你将获得地精商人的好感。若占有这五万金币，你在所有地精商人心中的好感度将会下降九十九点。地精是一种实力孱弱的绿皮生物，但他们非常擅长机械科技。制造出的产品受到各大种族的追捧，比如的金战车、地精工程弩、地精大炮、地精飞艇等，就连许多大帝国都排着队购买，可见地精商人的实力了。而这些家伙也几乎在每一座城市中都开设了属于自己的商铺，并组成一个统一的联合体的经商会。若是放在以前，苏璇或许不会为了区区五万金币而影响到与地精商会的关系，但有了金元宝这个分身后，地精商会将是他的竞争对手之一。既然这样，那还有什么好顾忌的？更何况他可以让分身开启钱袋啊！打开钱袋，叮
，恭喜分身秦明获得五万金币。所有地精商人对分身秦明的好感度下降九十九点，当前为恶劣。分身秦明将无法从地精商会购买物品，且有可能遭到地精商人的报复。苏璇不屑的撇了撇嘴，念头一动，刚刚得来的五万金币也被转移到金元宝的包裹中。有了这笔钱，再加上之前历次奖励，想来能够买到一座上好的商铺，而失去的只是某具分身与地精商人的好感度。完全没什么影响。磨砂穿云宫，等级15品阶铂金，属性力量加30敏捷加20命中率正 15% 特效破甲，攻击敌人时可无视目标 30% 的物理防御。介绍一位矮人大师的精心之作，传说可以穿云破月。啧啧，好高的属性，这可是弓箭手的神器啊！弓箭手的战斗模式主要是以远程风筝为主，力量能增加攻击力。敏捷能增加移动速度和攻击速度，至于命中率，那就更不用说了。射不中敌人的箭，还要来做甚？破甲的特效也非常不错，至少不用担心射不穿敌人的乌龟壳了。如此想着，苏璇便将磨砂穿云弓扔给了其中一具分身。他将以这具分身角色加上上苍之眼的天赋能力，以及磨砂穿云弓，打造出一尊强大的弓箭手来。甚至于这具分身的封号，他都想好了，就叫射日神王。而所有奖励中，最让苏璇感到欣喜的，还是三本技能书。锋刃术，等级一，效果向敌人发射一道锋刃，造成 175% 的基础伤害。锋元素之力有 30% 的几率附着在敌人伤口上，阻止伤口愈合。冷却时间30秒，消耗25点魔力。熟练度零一百，寒冰剑，等级一，效果用寒冰凝结成一支剑矢。射向敌人后，造成 150% 的基础伤害，有一定几率击退敌人，并造成减速效果。冷却时间50秒，消耗30点魔力，熟练度零一百，岩石护甲，等级一，效果凝聚土元素之力，在身体上形成一层护甲，抵御即将到来的攻击。持续时间10秒，冷却时间120秒，消耗50点魔力，熟练度零一百。一连三个魔法技能，极大的提高了苏璇的战斗力。拥有无限火力这个神话级天赋，他完全能够做到瞬发技能。念头一动，一片片锋刃从苏璇的手上飞出，一支支寒冰箭射向四面八方。就连冷却时间最长的岩石护甲也被苏璇刷出了五层。而且在元素之主的天赋能力增幅之下，锋刃几乎凝成实质，坚硬程度不下于普通刀剑，锋利程度更是能够轻易分割岩石。正常只有手指粗细的寒冰剑，也变成了一根根儿臂粗细、长达一米有余的寒冰矛，所造成的穿透力简直令人咋舌。苏璇估摸着，这些寒冰剑比起地精工程师制作的工程弩也不遑多让了。而最后的岩石护甲，也由正常的土黄色变成了璀璨夺目的水晶色。或许把岩石护甲的名字改成金刚石护甲更为贴切。苏璇现在也算是鸟枪换炮了。第十五章：天风城城主府。苏璇指挥着一具具分身。先后离开副本空间，最终融入进广场上的人流中。任谁也不会想到，这些刚刚出现在他们身边的人影，竟然只是某人的分身。而当苏璇也一步踏出传送门后，副本空间也完成了自己的使命，彻底崩溃，消失在无尽的空间暗流中。ID： 苏璇，编号9 5 2 7 6六万零三百等级16。职业：神职者。HP： 1 2 0 0 MP： 480。力量。幺幺零，体质幺幺零，敏捷幺幺零，精神幺幺零，攻击力一百五十五至一百八十，防御力一百七十，天赋永恒神体，神话级暴击奇迹，神话级无限火力，神话级元素之主，神话级药剂大师，史诗级，职业技能，完美主义，被动，武器大师，被动，万法之源，被动，镜像左手，主动。魔法技能：重斩 ，Max 精准 ，Max 背刺 ，Max 火球术 ，Max 治疗术 ，Max 召唤术 ，Max 连锁闪电 ，L V 一锋刃术 ，L V 一寒冰剑 ，L V 一岩石护甲 ，L V 一装备：神帝权杖、传奇、星辰宝钻、黄金、葵木蟒甲、白银、蛇皮靴、青铜。自由属性点6 0技能点22。看着这华丽的属性面板。苏璇满意无比。记得前世，他可是花了大半个月的时间才达到16级。至于其他的天赋、技能、装备，更是前世可望而不可及的东西。
，别的不说，四维属性全部达到满值110点，这在前世就根本做不到，更不要说那已经达到六个的神话级天赋能力。苏玄前世要是获得其中的任何一个，后来也不至于在万族的打压下苟延残喘了。看着达到60点的自由属性点，苏玄只思考了片刻，就做出了决定：精神幺幺零一百七十，精神属性的高低决定了魔法技能的伤害以及魔力值的多少。这也是当前提升战斗力最好的选择。技能升级，第一次消耗一点技能点，第二次两点，第三次四点，以此类推。连锁闪电 L V 1 L V 2 L V 3 L V 4一共消耗了七点技能点，而攻击力也由原本的 225% 一路提升到 350% 的程度。锋刃术 L V 1 L V 2 L V 3 L V 4同样消耗七点技能点，将攻击力由 125% 提升到 280% 的程度。剩下的八点技能点。苏璇分别将岩石护甲和寒冰剑加到 L V 3攻击力和防御力各自有所提升。以他当前的实力，如果再做一次觉醒任务的话，至少能缩短三分之二的时间。做完这一切后，苏璇才带着两具分身，抬步向天风城城主府走去。同时，他的手上还出现了一枚古朴的玉佩，幻蝶玉佩，任务物品，品阶特殊，等级一，功能封印中。介绍一件特殊的信物。将他交到天风城城主手中，将会触发新的任务。这是在新手村颁发新手任务的老者给他的。而介绍中所提到的天风城城主拉米利亚，在前世也是一名叱咤风云的强者。万族入侵后，玩家和原住民结盟，共同对抗万族。在双方之中，各自涌现出大量强者，在对抗万族的战争中发挥了莫大作用。比如玩家的名人堂选手，比如原住民的十国千城盟，拉米利亚就是千城盟成员之一。曾带领天风城大军独据大陆东岸的乱星海，剑下斩落不知多少万族强者，算是哪个时代最闪耀的星星。放在前世，苏璇最多就是拉米利亚手下一名不起眼的小卒，但现在他已经有了直面拉米利亚的资格了。很快，苏璇就来到天风城城主府之外，何人擅闯城主府？大门处，一名浑身黑甲、手持长矛的士兵将苏璇拦了下来，其余几名士兵也是一脸戒备的看着他，大有一言不合。就要上前动手的模样。就在这时，大门内走出一名腰佩长剑、银甲罩体的将领。住手！这是天选之子。武将拦住了士兵，目光微凝，打量着苏璇以及他身后的两具分身，似乎对他们这所谓的天选之子感到异乎寻常的好奇。至于天选之子，则是原住民对玩家的统称。苏璇作为第一个，应该也是当前唯一一个离开新手村的玩家，自然受到了颇多关注。等以后，原住民习惯了玩家的存在。就不会这样大惊小怪了。就在这时，一道系统提示音在苏璇的耳边响起，叮，提醒玩家检测到洞察类技能是否隐藏个人信息。苏璇的永恒神体不仅能够降低 99% 的伤害、免疫控制、诅咒或其他负面状态，还能让他不受敌人的占卜、洞察、预言等异常类技能的影响。对方才刚刚有所动作，就立刻被察觉。苏璇脸上没有表露出半分情绪，只在心中暗自下达指令。隐藏所有神话级天赋能力以及神职者相关信息。做完这一切后，他才淡笑着抬头，目光与将领对视起来。只见将领眼中金光一闪而逝，正是洞察类技能消失的标志。咦，竟然还是天下第一！你的实力倒是比刚才进去的那个金胖子高出不少。不过，如果这样的实力就已经是天选之子中的最强者，那你们这些所谓的天选之子，实力也不过如此吗？将领脸上颇为不屑。说话之时，甚至还伸出了一只手，试探性的想要推一推苏璇的肩膀。面对如此无理的试探，苏璇也不以为忤，脸上依旧挂着那份淡然的笑意，任凭对方的手按上他的肩膀。姓名：古安，身份：天风城城主府护卫队长，等级： 35职业：海牙剑士，白银，血量： 2,100 力量： 95体质： 87敏捷： 58精神： 62。好感度二十，质疑，天赋血战铂金级天赋，战斗时间每增加一个小时，战斗力提升 1% 技能格挡、月斩、重斩、狂扫、断月。装备施救巨剑、黄金、逆鳞战甲、白银，守护者披风、白银。上苍之眼一开，这名将领的所有属性纤毫不差的落入苏璇的眼中。以他最高98点的力量，又怎么可能是苏璇的对手？只见片刻后，将领一脸尴尬地缩回了手，脸上的不屑也瞬间收了起来，整个人变得异常严肃。勇士，不知来此有何贵干？如果再看他的属性面板，好感度已经由20点的质疑，一路跃升到50点的重视。
。之所以发生这样的变化，只因这名将领在试探苏玄之时，竟骇然的发现，无论他怎么用力，苏玄都岿然不动，整个人好像定在原地一般。如果这样的实力也可以被称之为不过如此，那他的实力又算得了什么？苏玄见将领的态度变得郑重起来之后，这才掏出怀中的玉佩，呵呵一笑，道：“我此次前来是为了求见贵方城主大人的，此乃信物。”还请阁下转交。第十六章，父母祭天，法力无边。有了之前的试探，护卫队长对苏玄的态度变得异常重视，甚至都没有问玉佩的来历，就直接返回城主府，向那位城主禀告了。临走时，还吩咐门口的侍卫领苏玄到门房中乘凉。不多时，护卫队长噔噔噔的小跑了回来，身旁还跟着一名管家模样的中年人。就是这位勇士吗？我乃城主府管家，奉城主大人之命，领勇士入府。呵呵。城主大人还在会客，未能亲自出营，还请勇士赎罪。管家一脸热情的将一头雾水的苏玄领进了城主府。苏玄边走边想：这拉米利亚城主待人接物，什么时候这么热情了？竟然还派管家亲自出来接待？莫非我来太早了？现在的天风城城主，还不是那位生人勿近的无双剑姬？就这样，一个一脸热情，一个一头雾水的朝着城主府中走去。走过长廊，又上了两条台阶。在沿着大理石铺就的道路走了百余步，但就在城主府会客大厅在望时，管家却忽然领着苏璇拐弯，朝着一条小道走去。咦，管家，这里好像不是去会客大厅的方向啊！苏璇心中一紧，疑惑地问道。呵呵，勇士有所不知，管家陪笑着说道：“城主大人正在会客，所以吩咐小的领你到后宅休息，等城主大人处理完公事，会立刻前来与你相见的。”听完管家的话，苏璇心中的疑惑不仅没有得到解答。反而变得更深了。后宅休息，亲自接待，这真的是那位生人勿近、冰清玉骨的天风城主吗？莫非是他记错了？不是天风城，而是天凤城，或者是什么天风城、天风城、天风城之类的。或者这位城主对他有意思？苏璇打了个冷战，使劲的摇了摇头，将这些杂七杂八的念头抛出脑海。那位虽美的令人惊心动魄，但也不是好相遇的。或许。是那位老先生的玉佩起了作用，苏璇心中不解，一旁的管家心中同样是云海翻腾。自家的城主大人怎么会吩咐自己领这小子去内宅呢？难道两人是老相识？不对，城主大人是自己看着长大的。要是有什么老相识，他们不知道吗？难道是因为这小子长得帅？不对啊，这小子的脸还算英俊，眼睛也还算有神，身姿也还算挺拔，但还没到惨绝人寰的地步啊。要知道，自家的城主大人。可是将帝国第一美男子，当朝五皇子殿下都给拒之门外了。难道是因为这小子实力强？也不对啊，这小子身上的装备也就那件法杖让他看不透，其他的不过是一堆破烂罢了。能用一堆破烂的人，怎么可能是高手？就在两人胡思乱想之际，城主府的会客厅中走出一道金灿灿的光团，在太阳的映照下，这金灿灿的光团显得更加耀目。光团与苏璇擦肩而过，一路朝着府外走去。苏璇一脸疑惑，小声问道：“刚刚滚过去的这颗金球，到底是什么来头？这么引人注目，出门不怕被人打吗？”管家闻言，连忙拽了一把苏璇的袖子，右手食指竖在嘴边，嘘声道：“嘘，勇士，你小声点，千万别让他听到了。这一位啊，和你一样，也是一名天选之子，好像叫什么金元宝，名字推俗，这副装扮也不怎么样，但他身上有十大帝国的信物，可以在十大帝国境内的任何地方开店。”而不用向当地城主缴纳赋税。之所以来见城主大人，好像就是来买地的，说是要建设一个什么元宝商会。城主大人很重视，但具体谈的什么，我也不太清楚。哎，总之，这人来头大得很，咱们可千万别得罪他。看着管家小心翼翼的模样，苏璇心中一阵暗笑。你不太清楚，可以问我啊。他们谈了什么，我可是全程参与的呢。很快，两人就进了一间花厅。说是花厅，可两侧的架子上却摆满了刀枪剑戟、斧钺钩叉、雕弓劲弩、盾甲锤索等各式武器装备。要是不明就里的，还以为这是某个粗狂大汉、武将世家的藏宝密室呢。管家吩咐侍女上茶，陪笑了几句后，也退出了花厅。苏璇也不在意，随意拉过一张椅子就坐了下去，面上平静如水，眼眸深邃如潭，坐在那里就如同一名入了定的老僧。也不知过了多久，一串脚步声由远及近。一缕梅香气钻入鼻端，苏璇一回头，只见一名长相极美、身穿白色劲装的女子，不知何时进入花厅，瓜子脸、高鼻梁、大眼睛，肤若凝脂
，颜如卧丹，简直美艳不可方物。行走间，纤腰如柳，摇曳生姿；静立时，双眸如电，摄人心魄。虽是一女子，但其气场、气势却是极具压迫性。就是你，带着凌波的玉佩要见本城主。女子吐气如兰，声音宛若黄莺出谷一般，甚为悦耳。而就在苏璇看清女子面容之时，心中也不由一震，果然是她，拉米莉亚。虽然没那么生人勿近，却也有了几分后世的几分风采。姓名拉米利亚，身份苍兰侯爵，天风城城主，等级65职业无双剑姬，史诗，血量 5,200 力量180体质120。敏捷 110， 精神130好感度十，淡漠，天赋，剑心史诗级天赋，所有剑系技能增幅 45%。间隙技能升级要求降低 50% 熟练度获得速度正 100% 涅槃史诗级天赋，每个亲人的逝去，拉米利亚的属性都会暴增 50% 技能连斩、破空斩、升龙击、拔剑术、夺命连斩、无双挑战、幻影剑舞。装备征服者之翼，史诗奥能支配战甲、传奇、朱雀护魂吊坠、传奇。看着拉米利亚华丽的属性面板，苏璇不由一阵感叹：不愧是一人守一城。独断乱星海的狠人，虽然没有达到巅峰时的一百级，但这样的实力也足以纵横大陆了。而且，这妮子竟然还是双史诗天赋拥有者，百亿玩家中恐怕也找不出几个比他更强的了。当苏璇看到拉米利亚最后一个天赋能力时，也不由一阵牙疼。这尼玛，父母祭天，法力无边啊！也难怪这小娘们以后会变成那副生人勿近的模样，任谁全家死光光都不可能有一张好脸。第十七章 S 级任务的恐怖。一股杀气袭来，苏玄指绝背后一凉，抬头望去，只见拉米利亚柳眉倒竖，正一脸怒视着他。苏玄不解，这女子怎么这么瞪着他？但很快他就醒悟了过来，虽然自己只是在感慨拉米利亚实力的强大，并没有其他的不轨之心，可这样盯着一个女子，难免让人误会。苏玄双手一摊，有些歉意度说道：“城主勿怪，在下并无不敬之意。”拉米利亚冷哼一声，没有再在这个问题上纠缠。但见他的眼中泛起一缕青光，苏璇心中又不由一阵苦笑。这妮子还真是不吃亏的主呀、啊！果然，一道系统提示音传来，叮，提醒玩家检测到高等级洞察类技能是否隐藏个人信息。你盯着人家乱看，人家便直接当着你的面窥探你的信息，当真是一报还一报。不过，苏璇也不是挨打不还手的人，隐藏所有神话级以上的天赋能力，隐藏神职者相关信息。以及所有职业技能，隐藏神帝权杖信息，一连几道指令，苏璇身上的关键信息全部被他隐藏了起来。几个呼吸后，拉米利亚眼中的青光散去，他有些傲娇的瞪了苏璇一眼，撇撇嘴说道：“能通过凌波的考验，你的实力倒也不错，但仅凭你一人，可完不成我的任务。”苏璇一听“任务”两字，心中不由一动，连忙上前一步说道：“城主大人，可是有什么难处？如有需要，大可言明，在下一定竭尽全力。”为群主大人排忧解难，至于我等的实力，大人就不用担心了。我拥有一支百人团，每一个人的实力都不比在下差多少。比如我身旁的这二位。苏璇说完，一脸淡笑的看着拉米利亚。本以为拉米利亚会直接开启洞察技能，查看两具分身的属性，但没想到拉米利亚竟然只是将目光投向两具分身。虽然带有审视之意，可却没有开启洞察技能，好吗？你对我倒是想看就看，可对两具分身。竟然讲起礼貌来，这女人还真是不好琢磨。好，既然你这么说了，那本城主就信你一次。这个任务虽然危险，但你们这些天选之人拥有不死身，就算完不成，也最多损失些实力，而不会危及生命。说完之后，苏璇的耳边响起一阵系统提示音：“叮，恭喜玩家，你触发了 S 级任务——地底之行。该任务难度极大，是否接受？”苏璇听完，脸上的惊喜之意几乎难以抑制。他在新手村中接到的两个任务，一个是 D 级，一个 C 级，最难的一个也不过是 A 级的觉醒任务。而 S 级任务有多难，用言语很难形容。打个比方，就如苏璇前世所在的工会，就曾接到过一个 S 级任务，任务内容是要求工会死守一座要塞。当时数以万计的异族大军前仆后继的狂攻要塞，足足三十天才散去，期间曾出现过一百级的异族强者。如果不是全体工会高层以自身连调数级为代价，发动了一个禁咒魔法，生生惊走了那名异族强者。
，恐怕一个拥有上万会员的工会就得葬送在那次 S 级任务中了。而任务完成后的系统奖励，也让那个工会连跳数级，会员一度达到十万之数，成为整个诸神世界中最为庞大的玩家工会之一。如果不是后期工会高层立令之婚，压榨普通会员的权益，苏璇也不会负气离开了。由此可见，一个 S 级任务到底有多恐怖了。完成任务的难度足以让人头皮发麻，而任务完成后获得的奖励又会让无数玩家前仆后继，如同飞蛾扑火一般。既然这个任务出现了，那就说明它有被完成的可能。如果我都还完成不了这个任务，那还有谁能够完成？接受。苏璇毅然决然，最终选择接受任务。诚然，作为当前玩家群体的最强者，如果他都完不成这个任务，那也没有别的玩家能够完成了。系统绝对不会无地放矢。地底之行，任务级别 S， 任务内容：前往地底世界，为天风城城主寻找幻剑果。任务说明，幻剑果为诸神世界所有剑系职业的圣物，服用后有一定几率提升职业面板一个等级，纵然失败，也一定能够领悟一式强大的剑系技能。幻剑果树位于剑舞者一族祖地，平日里至少拥有四名五世纪以上的大剑师以及十名四世纪以上的剑师守护，而成熟之日。所有剑舞者族人都将聚集于幻剑果树之下，观摩幻剑果成熟。任务状态零一，任务奖励一，天风城的友谊，你将成为天风城的贵宾，在天风城内的任何商铺中消费，都将获得 50% 的优惠。二，天风城的庇护，你可以获得天风城大军的保护，你甚至能够指挥天风城大军，为你发动一场小规模战役。三，天风城的领地，你可以向天风城城主申请一块领地，你将拥有这块领地的处置权。无论是建设城市，还是开垦土地，亦或是出售他人，都不会受到限制。看着这个任务的奖励，苏璇的心跳猛然加速。比起之前的几个任务，这个 S 级任务的奖励没有丝毫实质的东西。可作为一个重生者，苏璇很清楚这其中的意义。比如 50% 的消费优惠，哪怕只是从事最低端的倒卖倒卖，也足以让一名玩家成为让人仰望的商界巨擘。而获得天风城大军的庇护，这就更让人垂涎三尺。千万别以为天风城只是一座普通城市，这其实是一座侯爵岭，掌管着方圆千里的土地，拥有大小城池二十余座。天风城大军的数量更是超过十万有余，而要想成为其中一员，个人等级至少达到三十级，人人全套白银装备，且至少拥有五个兼备攻防控泥的技能。其余小队长、中队长、大队长级别越高，实力越强。这还是在非战时状态，当万族入侵后，这个标准还得提升一大截。苏璇记得，天风城巅峰之时更是拥兵百万，其中实力最差者也达到了四十级的地步。而作为领袖的寒霜剑姬拉米利亚，更是达到一百级的恐怖层次，人称半神，距离神阶只差一步之遥，也是大陆上最有机会晋级为神的人之一。受到这样一支军队的庇护，那还有谁能威胁到他？至于驱使军队发动一场小型战役，那至少也能灭掉一座小型城池。当然，三大奖励之中。最为重要的还是领地，玩家进入诸神世界，如同无根浮萍一般，只能随波逐流。可如果获得一块领地，就能一点一滴的发展自己的势力，获得一个稳固的大后方。这才是苏璇最看重的。幻剑果，我来了。第十八章无涯界石。苏璇意念一动， 1 5 0余具分身接到指令，分别来到城主府会合。至于剩下的分身，则是分别去完成各自的任务了。比如金元宝正在筹划建设商会的事宜。为苏璇打造财富帝国做准备，又比如一具名为季雨萌的分身，已经通过传送阵到达了万里之外的一座主城，接到了一个苏璇记忆中的隐藏任务——森林守望者。只要完成任务，就能转职为隐藏职业——森林德鲁伊。这个职业虽然比不上苏璇的神职者，但也拥有着非常了不起的能力，比如能将怪物，甚至是 BOSS 驯化成宠物为自己战斗，还拥有变身能力，可以变身为力大无穷的战熊，可以变身为破坏力超强的猛虎。还能变身为具有飞翔能力的老鹰。传闻中，等级提高后，森林德鲁伊还能变身为巨龙，战斗力爆表。除了驯兽和变身两个能力外，德鲁伊还拥有施展自然魔法的本事，在森林中战斗可谓是如鱼得水。除此之外，还有许多分身也在执行相似的计划。除了战斗职业外，还有药剂师、装备锻造师、建筑师等从事生活职业的分身。这些分身将会以不同身份出现在大陆的各个地方，或建设实力。或结交原住民权贵，且彼此之间不会有直接联系。苏璇要打造一具具各具特色的分身，就得让他们拥有不同的能力。如果全部都是一模一样的属性和战斗风格，
，傻子也能看出这其中的问题。那最多也只能算是一支强大的克隆人军团罢了。可要是像现在这样去做，他就可以一点点布局，用一句句早已埋下了分身，控制大陆各方势力。也幸好，在他的脑海中记忆着无数的隐藏任务、隐藏职业、强大道具的信息，随便拿出一个就能打造出一方豪强。要不然，还真不好安置这些分身呢。就当苏璇带着分身队伍通过天风城驻守的地底通道进入地下世界时，一道系统声音在所有玩家耳边响起：“世界公告，恭喜华夏玩家金元宝成功建设元宝商会。”作为第一个建设商会势力的玩家，金元宝将获得一千世界声望、五万金币、一口铂金宝箱作为奖励。特此公告，以资鼓励。这下子，平静的玩家世界再一次沸腾了。华夏玩家还好，因为每一次引起世界公告的人都是华夏一方的玩家。但其他大区奖励的玩家心情可就没那么美丽了。华夏人怎么又是华夏人？系统，我不服，你肯定是给华夏人开挂了。法克尤，这还没完没了了？华夏人都是系统的亲儿子吗？八嘎亚洛，这些华夏人，现实世界压制我们倭人，来到游戏世界也不安分，简直不给我们倭人活路。该死的华夏人，他们已经用病毒控制了游戏，我们没法跟他们竞争了。谢特，根本没有什么游戏，这一切都是华夏的阴谋。我们要联起手来打败华夏，夺回现实世界。悄然之间，一个反华联盟紧锣密鼓的成立了。而在不少的新手村中，许多华夏玩家明里暗里受到了针对。但这一切暂时都和苏雪没有关系。一群躲在新手村中嘴炮的玩家，能给他带来多大危险？与其担心那些，还不如开个宝箱来的实在。叮，恭喜玩家苏璇成功开启铂金宝箱，获得黄金级特殊道具无涯界石。无涯界石特殊。品阶黄金，等级无，功效一警示，放置在建筑中，一旦有心怀恶意的目标靠近，无涯界时将会发出警报。二监视，放置在建筑中，掌控者将能够随时掌控建筑的每一个地方。三结界，开启后可在建筑外形成防御结界，阻止敌人进出。一个铂金宝箱竟然只开出了一件黄金级物品，但苏璇的脸上却挂满了笑容，似乎对这件物品非常满意。无涯界时来的不早不晚，真是刚刚好。金元宝的元宝商会恰好就缺少这么一件防御性道具。念头一动，这颗拳头大小、好似水晶一般的珠子回到了分身金元宝的包裹中。元宝商会，等级一级势力。会长，金元宝商会驻地与天风城传送阵附近。商会资产一间商铺，建设中。商会财政1 3 5 1 3十金币、3 9九银币、7 8八铜币。经营范围。药品、装备、道具、材料、技能书，税率 0% 雇佣人手0。升级条件：拥有三座商铺、1 0万金币储备，以及完成100万金币交易。金元宝以才可通神的天赋能力，以及之前获得的通商令牌，半价购买到了传送阵门口的商铺。这里几乎是所有主城中人流量最大的地方，自然也是商业价值最高的地方。而元宝商会的经营范围几乎囊括了所有可以交易的品类，可以说。除了空气不卖之外，元宝商会什么都卖。而且，金元宝在和天风城城主谈判时，还获得了向军队后勤部采购物资的权限。他可以从军方获得大量的装备、药剂、技能，甚至是宠物蛋。现在可谓是万事俱备，只欠东风了。等玩家离开新手村，进入天风城，元宝商会就能凭借丰富的商品，在玩家间打响名号，然后迅速向周围主城扩张版图。当然，这些事情苏璇已经全部交给金元宝去负责了。他现在更重要的目标是进入地底世界，完成天风城城主的 S 级任务。在城主府护卫的带领下，苏璇以及他的分身来到了城主府的深处。这里是天风城的禁地，没有获得城主的允许，常人根本无法靠近这里，因为这是通向地底世界的入口，也是地底生物入侵大陆的出口。天风城之所以存在，就是为了镇压这处通道。一旦出现问题，地底世界的邪恶生物就会杀伤陆地，抢劫一切物资。到了那时，方圆千里。将会变成一片赤地，所有生灵要么沦为邪恶怪物的口粮，要么沦为地下势力的奴隶，绝对没有第三种可能。而在苏璇等人靠近的瞬间，一声暴喝响起：“大胆！此乃天风城禁地，擅闯者死！”第十九章：地下世界的暗夜精灵。一排排身披重甲、左手持盾、右手持枪的精锐士兵，直接将苏璇等人围了起来。哪怕在苏璇等人之中，有着城主府护卫带队，他们也没有半丝犹豫。住手！城主令牌在此，不得无礼！护卫连忙上前两步，掏出一枚巴掌大小的令牌，高高举在手中，沉声喝道。
。这些勇士是城主大人的客人，将进入地底世界，为城主大人寻找幻剑果。尔等不得阻拦，立刻放行。众甲统领在验证了城主令牌真假之后，面色一肃，立刻挥手撤去了士兵，并对苏玄恭敬说道：“这位勇士，请原谅我的鲁莽。地底生物狡诈无比，容不得我等有半分疏忽。”天风城守着这个地下通道，自然不可能是老实孩子。为了寻找幻剑果。他们不知付出了多少代价，在个人实力能够毁天灭地的世界中，每一个人都明白幻剑果对天风城有多么重要。那是一种能让他们的城主大人无限接近于神的一种物品。这个时候，有人愿意冒险进入地底世界，为他们寻找幻剑果，那他们就会将对方当做最珍贵的客人来对待。而众甲统领恭敬的说完后，便转身便吩咐手下道：“打开封印。”雷厉风行的态度看得苏璇暗自点头。难怪这天风城在万族之战中。能有那般耀眼的表现，单看一名统领的行事风格就能窥见几分端倪了。咔嚓，一阵巨石摩擦的刺耳响声过后，黑黝黝的地下洞口出现在了众人的眼前。柱阁下一路顺风，苏璇摆了摆手，带着一众分身就走了进去。传闻中，创世神创造了诸神大陆以及亿万生灵，所有种族都平等的生存在地表之上。但在创世神离开这个世界后，诸神大陆上的各大种族。为了争夺有限的生存空间，开始爆发激烈的争夺，几乎每过万年就会有一场席卷整个大陆的种族战争爆发。战争中，有的种族成功了，获得了最肥美的土地；有的种族失败了，要么被彻底灭绝，要么就逃入地底世界，苟延残喘。掌握了话语权的地表种族，就将这种血腥的杀戮称之为正义与邪恶的战争。胜利的一方自然是代表正义的，而被灭绝的或者赶入地底世界的，就是邪恶的。妥妥的一部由胜利者书写的史籍。当然，在各个失败种族涌入地下世界后，这里也变得无比的混乱。为了争夺更加有限的生存空间，这些种族发动了更加惨烈的种族之战，几乎每一天都有杀戮、掠夺、灭族的事情发生。甚至于，为了获得重返大陆的实力，很多种族献祭灵魂，投靠邪神，变成了真正的邪恶生物。可以说，进入地底世界就像一只脚迈入死亡陷阱。当然。这对于原住民来说的确是这样，但对于拥有无限复活的玩家来说，更像是机遇与危险并存的世界。地下世界的怪物能够给玩家带来海量的经验、高级的装备、强大的技能，甚至很多在大陆已经绝迹的隐藏职业，在这里都能找到。前提是你在获得这一切之后，能够活着离开地下世界。苏璇带着分身，顺着通道一路往下，初时还要依靠火把照明，不过没走多一会儿，通道的墙壁上就出现大量发光的苔藓。虽然依旧有些暗淡，但也足够照亮前路。就在这时，一道阴冷的狂风吹来，走在前方的一名分身也同时发出一声怒吼：“滚开！”一连数到手臂粗细的电流从分身的手中飞出，朝着地下通道的某处涌去。伴随滋滋的电流声，还有一声凄厉的惨叫传入苏璇的耳中。白赤色的光亮让昏暗的地下世界突然一亮，一个黑影显现出了身形，在电流中挣扎片刻后，化作一股黑烟就消失不见。叮。恭喜玩家苏璇，你的分身 Triple X 成功击杀一头 LV 1 8暗影怪，你获得经验300是否共享？共享。刚刚进入通道不远，就已经遭遇一头18级的怪物。地下世界的危险性果真远超于地表，但那种阴冷的窥视感却并没有随着怪物的死去而消散。小心戒备！苏璇眉头一皱，一道指令发送到所有分身的脑海中。果然，四周的昏暗环境中出现一片片空气扭曲，几个黑色的身影从中显露出来。这一次不需要苏璇的命令，走在外围的分身身上直接涌出一道道电流。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身 Triple X 成功击杀一头 LV 1 8暗影怪，你获得经验300是否共享？叮，恭喜玩家苏璇，你的分身 Triple X 成功击杀一头 LV 1 8暗影怪。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身 Triple X 成功击杀。不多时，八九头怪物便全部被击杀，为苏璇贡献了两千多经验。只可惜，并没有爆出什么装备或技能书来，只留下几颗鸡蛋大小、黝黑昏暗的石头。暗影石，品阶青铜，效果：装备制作材料对黑暗属性、阴影属性有额外加成。是谁？就在苏璇要下令队伍继续前进时，一具分身再次暴喝一声。通过感知共享，苏璇察觉一个角落中有异动产生，他立刻指挥着众多分身围了上去。出来吧，你逃不了的。苏璇看着阴影处，冷声说道：“一道狭窄的缝隙里面，慢慢慢慢走出一个人影。对方的手上还拿着一把长弓，弓如冷月，剑搭弦上，正远远的瞄准着苏璇。”
却是一名长着人类模样、皮肤呈现黝黑色、耳朵尖尖的人影。苏玄狐疑问道：“精灵？不，我是黑暗精灵。”对方声音清冷的开口回道。打说话之时，他也没放下手中的弓箭，眼神更是锐利的打量着每一个人。呵，刚才的战斗你应该都看到了吧？你以为你的这把弓箭能伤得到谁？又或者说，你还有从这里逃脱的可能吗？第二十章。行踪将要暴露，诸神大陆上生活着人族、兽族、精灵、海族等主流族群，以及各族之下的附庸种族。暗夜精灵曾是精灵族的一支，因信仰之争被逐出精灵族，最终逃入地下世界。在后世，这可是非常受玩家欢迎的一个原住民种族，既拥有美貌的外表，又拥有火辣的身材。比如眼前这位，一头紫发被绑在脑后，精致的瓜子脸上画着神秘的花纹。浑身上下只有关键部位被兽皮包裹着，露出白皙的胳膊和小腿，凹凸有致的身材显得格外耀目。而且，暗夜精灵的战斗力也极为不俗，一手剑术不说百步穿杨，也能称得上是百发百中了。许多玩家为了获得一名暗夜精灵护从，宁肯花费百万金币也在所不惜。苏玄没想到他这么快就遇上了一只。此时，对方的属性显现在苏玄眼前，姓名艾米丽，身份暗夜公主。黑纹部落首领之女，等级23职业暗夜游侠，传奇，血量 18001800， 力量89体质75敏捷121精神82好感度0敌一，天赋绝对精准，暗荆棘天赋，所有的远程攻击增加 75% 命中率，有 50% 的几率命中敌方要害。技能连射、破甲剑、追风剑。附魔剑、追踪剑、穿刺之剑、枯萎之剑，装备：暗精灵之弓、黄金、阴灵指环、白银、暗影披风、白银。上苍之眼一开，暗夜精灵的所有属性全部映入苏玄的眼帘。我擦，我竟然捡到了一只精灵公主！不过这实力也太弱鸡了吧！还有，才二十三级就学了这么多技能，还有天理吗？在苏玄为暗夜精灵的身份感到震惊时，他的手上也一点没停着。叮。提醒玩家苏璇，你的镜像左手复制成功，获得技能连射。叮。提醒玩家苏璇，你的镜像左手复制失败，未能获得技能。叮。提醒玩家苏璇，你的镜像左手复制成功，获得技能破甲剑。叮。提醒玩家苏璇，你的镜像左手复制成功。一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起，而他的系统面板上也多出了一连串的技能。虽然镜像左手每天只能使用一次。可他带来的150多具分身，每人每天都能够施展一次。不多时，暗夜精灵身上的所有弓箭手技能就被苏璇全部复制一空。他刚想打造一名强大的弓箭手分身，但苦于没有合适的技能。如今有人送到面前，哪有手软的道理？等再次回到大陆上，射日剑神的名号也能顺利打出去了。只凭这一点，此次地下世界之行，就算失败，他也绝对不亏。你，你对我做了什么？精灵公主一阵毛骨悚然，只觉在自己的身上发生了某种不好的事情，但到底发生了什么，她却又说不清楚。苏璇摇了摇头，没有理会精灵公主的震惊，而是淡淡的说道：“放下手中的弓箭，我可以饶你一命，否则你永远没有开口的机会了。”精灵公主环顾四周一眼，看着上百名对她虎视眈眈的大汉，心中不由一阵气苦，只能恨恨的跺了跺脚，顺势收起了手中的弓箭。“你们是为了换剑过来的吧？”苏璇没有想到。这精灵公主竟然一开口就看穿了他们的目的，她眉头一皱，眼中不由露出一丝杀气。你怎么知道此行的目的是绝密，而且又是深入敌后？如果消息泄露，那很可能让他们一行人陷入绝境之中。虽然玩家不惧死亡，他的分身死了也同样能够复活，但要是任务失败了，那损失可就大了。至于精灵妹子，能有任务重要吗？只见精灵公主撇了撇嘴，一抬下巴。露出光洁的脖子，傲娇地说道：“剑舞者一族的圣物，幻剑果树每十年成熟一次，而每当幻剑果树成熟之时，通道尽头的天风城就会派出强者来抢夺。你们此时此刻出现在此处，目的不言而喻。”听着精灵公主的分析，苏璇眼睛微微一眯。这么说来，你是专程在这里等我们的了？就在苏璇要下令让分身动手解决这名精灵公主之时，精灵公主也察觉不对，连忙解释说道。你就算杀了我也没用，你们的行踪早已被剑舞者一族得知，想要隐瞒根本不可能。见苏璇满脸不信，
，他又连忙到豆子一般说道：“这些阴影怪物就是剑舞者一族圈养的宠物，放在这里就是为了防止天风城的人进来。你们杀了这些阴影怪，他们的剑舞者主人就能感知到，从来猜测到你们的到来。况且每次幻剑果成熟，天风城都会派出高手前来抢夺。剑舞者对此早有预料，你们遮掩行踪又有何意义？”苏璇听完，眉头不由紧紧皱起。不愧是 S 级任务，这还没开始呢，就给了他当头一炮。这些地底种族不愧是整日从厮杀中走过来的，这警惕性还真是够高。不过苏璇脸上的凝重很快就消失不见，取而代之的是那嘴角满满的讥讽。呵，你既然知道的这么清楚，还敢来这里窥视，那你的目的又是什么？坐山观虎斗，趁机捞便宜，还是想窥测我们的行踪，趁机报告给剑舞者一族？又或者，你们暗夜精灵也想图谋换剑果？精灵公主也没想到苏璇会这么聪明。竟然直接看破了他的企图，但见苏璇眼中的杀意再起，精灵公主不如害怕的后退了一步，赶忙解释说道：“你们的行踪暴不暴露，其实影响也并不大。剑舞者一族的强者早已被抽调到幻剑果树处，负责守卫他们圣物的安全了。而且每次幻剑果树成熟，图谋幻剑果树的人又不止你们天风城一家，就算暴露了行踪，直接杀过去不就行了？”第二十一章，获得公主奴隶一只，看着求生欲爆棚的精灵公主。苏璇眉头不由一皱，你的意思是，还有其他势力也在打幻剑果的主意？这个消息，天风城城主可没有告诉他。只见精灵公主一翻白眼，有些无语的说道：“你们天风城抢夺幻剑果这么多次，连这个都不知道吗？虽然每一次都会有新势力加入其中，但最后抢来抢去，不就那几家吗？”听到这里，苏璇不由暗骂一声：“拉米利亚那个小娘皮，竟然隐瞒了这么重要的信息！要是他真这么不明就里的撞上去……”那面临的不仅是剑舞者的强者，还有其他意欲图谋换剑果的人。准备不足之下，他和这一百多具分身还真有吃亏的可能。不过，虽然心中已经大致确定，但苏璇还是不敢完全相信精灵公主的话。他莫名其妙的出现在这里，若说毫无目的，打死苏璇也不相信。苏璇摸索着下巴，脑海中的思绪快速涌动，思考着对付精灵公主的对策。就在此时，一道系统提示音响起，叮。恭喜玩家苏璇，你的分身木高阳成功完成 A 级隐藏任务森林守望者，成功转职隐藏传奇职业森林德鲁伊，获得职业技能变身鹰虎熊古树低语契约真灵，获得可成长装备森林之爪，获得经验值两万，获得是否共享？苏璇一愣后，心中顿时大喜，共享，定，恭喜玩家苏璇，你获得森林德鲁伊职业技能变身鹰虎熊。古树低语，契约真灵，详情请自行查看。苏璇的技能面板上瞬间多出三个技能：变身鹰、虎、熊。等级一，效果一，鹰灵变身，变身为巨鹰，拥有飞行能力，并增加 50% 的敏捷属性。二，虎灵变身，变身为猛虎，拥有兽王之威，并增加 50% 的力量属性。三，熊灵变身，变身为孔熊，拥有力量增幅，并增加 50% 的体质属性。冷却时间五小时，消耗 80% 最大魔力值，熟练度零一百，古树低语，等级 max 无法升级。效果，玩家能与百年树林及其以上的古树沟通，获得该地区过去一段时间内的信息。冷却时间无，消耗无，熟练度无，契约真灵，等级一，效果和目标签订契约，使其无法违背你的命令，永远臣服于你。击败或控制敌人，可达到 100% 的成功率。冷却时间30分钟，消耗200点魔力，熟练度零一百。虽然早已知晓这三个技能的效果，但苏璇此时还是无比震撼。变身技能增幅的战斗力，还可根据不同环境变身为不同生物，兼顾了飞行、破坏、防御等方面的能力。仅这一项就能让他超过绝大多数玩家。而古树密语这个技能，可以大大方便他对信息的收集。特别是在大森林中，这个技能可谓是无往不利。不过，这三个技能中最有用的还是契约真灵。比如眼下，不久刚好用上了吗？苏璇看向精灵公主的眼神中露出了一抹危险至极的笑容。臣服于我，或者死在这里。精灵公主闻言，面色大变，下意识就朝后退去。就在这时，苏璇手一抬，一缕白光朝着精灵公主席卷而去。精灵公主甚至都还没有反应过来。白光就进入了他的眉心，而当白光完全融入精灵公主的脑海中时，
。苏璇的耳边也适时传来系统的提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，你成功与精灵公主艾米丽签订契约，她将永远服从你的命令，永远不会背叛。”系统提示音落下，只见精灵公主眼中的敌意瞬间消失，温顺的跪了下去。艾米丽见过主人，苏璇满意的点了点头，开口问道：“以往图谋换建国的势力有哪些？剑舞者一族的实力如何？还有？”你来此的目的是什么？这三个问题是苏璇最想知道答案的问题。艾米丽轻声答道：“回主人的话，剑舞者的族长是一名六十五级的剑舞大师，还有两名六十级长老，二十名五十级大剑师，以及百名四十级剑师。我们暗夜精灵部落是剑舞者一族附庸，经常要上缴贡品，这让我们苦不堪言。来这里是为了勘探主人实力。若是主人足够强大，可以威胁到剑舞者一族，那我们就趁机反了他们。如果主人实力不够，”那我们就杀了主人一行，好像剑舞者一族表功，以求减免来年贡品数量。至于图谋换剑果的人，大多来自于地面人族势力。艾米丽无法分辨他们的身份，但我的母亲精灵女王或许知道一些。苏璇虽然猜出一些，但此时听完也不由一阵毛骨悚然。这些暗夜精灵心还真脏，要不是他的实力够强，那这次可就惨了。不过他倒也没有朝艾米丽撒气，只是开口说道：“带我去暗夜精灵部落，见见你的母亲。”精灵公主一愣，不由问道：“主人不去剑舞者部落抢夺幻剑果了吗？”不过，下一刻他便反应了过来，没有继续问下去，直接开始带路。地底世界有四通八达的地下通道，地形非常复杂，其中也有宽敞广阔的地下空间，小的能容纳数百人生活，大的建设一座城市也不在话下。要不然，也供养不起那么多地下生物生存了。趁着这个时机，苏璇再次查看起之前的奖励——森林之爪，可成长。等级十五零一百， 100, 每杀一只同级怪物，可获得一点升级点。品阶黄金零十， 10, 每杀一只 BOSS， 可获得一点升阶点。属性力量加三十，体质加三十，敏捷加三十，变身鹰、虎、熊十，对应属性增幅翻倍。介绍森林德鲁伊德专属装备，可随玩家实力提升而成长，竟然是一件双属性成长的装备。这样，那具森林德鲁伊分身以后就不用换装备了。反正装备的等级和品阶都能成长，未来未尝不能成长为一件一百级的神话级装备。然后苏璇将目光看向最后一项共享奖励： 2 0 0 0 0经验。叮、嗯，恭喜玩家，你的等级得到提升，当前为17级，你获得10点力量、1 0点体质、1 0点敏捷、1 0点精神，你获得5点自由属性点，你获得两点技能点。第22章，竟敢解我的壶！巨额经验奖励。直接将苏璇的等级提升了一级，而前往精灵部落的路上，苏璇一行人也遭遇了几次战斗。一些不开眼的怪物一见到生人，竟然嗷嗷叫的冲了上来，最终变成了苏璇的经验值，为他迈向十八级做出贡献。只要再来几次战斗，他就能再次升级。而在剿灭一个穴居人聚落时，苏璇还获得了一件不错的战利品——水晶菇种植技能书。种类：副职业农夫专属技能书。功能：学习后。能够在合适的环境中种植水晶菇。介绍：水晶菇是一种珍稀的领地特产，食用后具有美容养颜的功效，非常受人族以及类人族贵妇的喜爱。除此之外，还能用来制作许多药剂，在地表世界非常受欢迎。只要完成任务，苏璇回去后就能获得一块领地。这水晶菇种植技能书来的真是不早不晚，刚刚好。诸神世界和现实一样，但凡涉及女人的生意，都是非常赚钱的。拿着水晶菇种植技能书的苏璇。甚至已经看到一座金山在向他招手。至于需要转职为副职业农夫才能够学习技能书的限制，对苏璇根本没有限制作用。拥有神职者的他，能够学习任何职业的技能，其中自然也包含了生活类技能。半小时后，一行人走入一条开在石壁上的巨大裂缝，在发光苔藓散发出的昏暗光线下，岩石地面显得凹凸不平，通道两侧怪石嶙峋，宽窄不一的石壁上，密密麻麻都是幽暗的裂缝。或深浅不一的洞穴，看得人头皮发麻。穿过狭长的通道，终于来到一处宽阔空间。而接下来映入眼帘的场景，让苏璇一阵目瞪口呆。哪怕他早已知道地下世界奇幻多姿，可这样的景象也真是闻所未闻，见所未见。这是一个巨大无比的地下溶洞空间，占地面积比天风城还大上一些。在溶洞空间的上方，飘着密密麻麻的发光体，像一只只游动在空气中的水母一般。溶洞空间的地面。还长满一片巨大的蘑菇林，这些蘑菇就像一棵棵树木一般，高的有十余米，矮的也有七八米，身处其中，仿佛置身于幻境之内。苏璇不得不感慨
，造物主的奇幻伟大，真是让人难以言喻。你们暗夜精灵部落就生活在这个地方，有一刹那，苏玄都要怀疑，这些地底种族是不是被驱逐的了？生活在这样的地方，简直是天堂啊！精灵公主苦笑一声，小心解释道：“不是的，主人，地下世界虽然有许多美景，但这里同样物资匮乏，族人又要给剑舞者一族上供。”所以，我们几乎每天都在忍饥挨饿，还要和各种各样的怪物搏斗。比如，我们的穿着并不是我们不知廉耻，放浪不羁，实在是没有那么多兽皮可以做衣服啊。说着说着，精灵公主的眼眶就红了。苏璇看着她身上那仅将几处重要部位包裹着的兽皮条，心中有些惭愧。她还以为暗夜精灵一族真的和精灵宣传的那样放荡不羁，淫秽杂乱呢。看来前世身处底层，见识还是少了呀。就在苏璇想要开口。安慰精灵公主几句时，远处一阵喊杀声传来，空气中隐隐约约还有些许血腥气掺杂其中。宁木远眺，只见蘑菇林的深处火光四起，人影攒动。不好，有敌人在进攻部落！精灵公主惊呼一声，冲着苏璇一拜，拔腿就冲入蘑菇林中。她虽然是苏璇的奴隶，但在不违背苏璇命令的情况下，维护自家部落也无可厚非。苏璇见状也不犹豫，带着一众分身就跟了上去。一颗颗巨大的蘑菇伞将地面遮挡得严严实实，但好在蘑菇伞下方也有大量发光包子在游来游去，将这些五颜六色的蘑菇渲染得五光十色。不过苏璇确实没有功夫在意这些了，因为一头庞然大雾此时已然映入了他的眼帘，狰狞的巨嘴，厚实的鳞片，粗壮的四肢，长着倒刺的尾巴，除了没有翅膀之外，跟诸神世界中的巨龙也没什么区别了。这是蜥蜴人一族的半生兽，黑暗巨蜥。只见在前方的战场上，一头头四肢短小、浑身长满鳞片、直立而起的蜥蜴人，正挥舞着手中竹笋一样的石枪，围攻着一直只衣着暴露的黑暗精灵。黑暗精灵凭借手中的弓箭以及不算高大的石墙，和蜥蜴人打得有来有往。但那仅有数只、体型巨大的黑暗巨蜥，却凭借着皮糙肉厚的身体，不断冲击着精灵部落的石墙。几个回合之后，石墙摇摇欲坠，个别地方甚至已经被撞出一条豁口。蜥蜴人这种生物。在地表世界也大量存在，它们皮糙肉厚，生存能力强，还有巨型蜥蜴半生。比如许多沼泽环境中就生活着一种沼泽蜥蜴人，有沼泽毒蜥半生，擅长水系环境战斗，毒液具有非常强的腐蚀性。沙漠中生活的叫沙漠蜥蜴人，半生的沙漠巨蜥，防御力更强，恢复速度很快，还能够操控沙石，制造陷阱，非常难缠。因此，苏璇只打了一个照面，就认出了这些怪物的来历。只见蜥蜴人从豁口处杀入。配合黑暗巨蜥不断收割暗夜精灵的生命，不管是黑暗巨蜥，还是那些长满鳞片的蜥蜴人，都以皮糙肉厚著称。暗夜精灵先是失去了地利优势，又失去了远程压制优势，瞬间就沦为了待宰的羔羊。精灵公主跑到蜥蜴人的后方，愤怒的她不顾眼前局势，直接搭弓射箭，当场射死两只蜥蜴人。但她的鲁莽也让她陷入了蜥蜴人的包围之中。好在精灵部落中一队人马奋力杀出，将精灵公主接了进去。苏璇远远看到，回到部落的精灵公主正抱着一名头戴王冠、手持权杖、身披长袍的精灵痛哭流涕。看那模样，应该是这精灵部落的女王艾米丽的母亲。就是不知道精灵女王是身受重伤，还是已经死亡。就连一介女王都陷入这般境地，这个精灵部落的局势可谓是到了危如累卵、将被灭族的地步。看到这一幕，苏璇的嘴角露出一抹冷笑。从她收复精灵公主的时候，就意味着这个精灵部落。已经成为他的私有物品，这些丑陋的大蜥蜴竟敢劫他的湖，真是找死！第二十三章生仙夺人。苏璇一念一动，一百五十余具分身如同猛虎下山一般，直接捅上了蜥蜴人的菊花。一群初始职业选择弓箭手的分身，直接站在晚弓搭箭，朝着蜥蜴人方向喷洒火力。刚刚获得的技能，在这一刻大放异彩：连射、破甲箭、追风箭、附魔箭、穿刺之箭、枯萎之箭。每个技能都能准确地带走一只只蜥蜴人的生命，特别是装备了铂金级武器、磨砂穿云弓，并被苏璇命名为射日的分身，此时显得尤为勇猛。哪怕仅是普通攻击，每一次也都能精准地带走一只只蜥蜴人的生命。叮，恭喜玩家，你的分身 Triple X 成功击杀一头精英怪 LV 2 3蜥蜴人头目，你获得经验500是否共享？叮，恭喜玩家，你的分身 Triple X 成功击杀一头精英怪 LV 2 5蜥蜴人统领。你获得，叮，恭喜玩家，你的分身 Triple X 成功击杀一头，叮，恭喜玩家，你的等级得到提升，当前为18级，你获得10点力量
，十点体质，十点敏捷，十点精神。你获得五点自由属性点，你获得两点技能点。时隔半小时，苏璇的等级再次提升，而突如其来的攻击让身处后方的蜥蜴人大惊失色。短短片刻功夫，就有足足超过五十头的蜥蜴人丧生，而这些蜥蜴人中还有不少是头目级、统领级的精英怪物。毕竟领导都喜欢身处后方，便于指挥嘛。终于，蜥蜴人反应过来，开始抽调前方的战士，准备围剿苏璇一行人。可惜，真正的战斗这才开始。弓箭手在后方继续用弓箭远程压制蜥蜴人，其余的分身直接冲了上去，化身移动炮台，疯狂收割着蜥蜴人的生命。连锁闪电、火球术、寒冰剑、锋刃，一个个魔法技能如同不要钱一般，朝着蜥蜴人倾泻火力。随着战斗的持续，更多的蜥蜴人战士，甚至是黑暗巨蜥。被抽掉到后方，可惜，任凭这些蜥蜴人和黑暗巨蜥再怎么皮糙肉厚，又怎能比得上拥有永恒神体的苏璇呢？直接削弱 99% 的伤害，并免疫所有负面状态，再多的怪物也无法对苏璇以及他的分身造成有效伤害。而苏璇的攻击却又显得那么的凌厉，就连那体型巨大、杀暗夜精灵如土狗的黑暗巨蜥，也根本扛不住分身的攻击。苏璇甚至都不需要变换战术，直接老三样送上。一具刺客分身上前，一记背刺技能打出僵直效果，然后几具分身一拥而上，各自施展手段。几个回合后，就能轻易解决一头黑暗巨蜥。叮，恭喜玩家，你的分身 Triple X 成功击杀一头精英怪 LV 三十黑暗巨蜥，你获得经验八百五十点，是否共享？叮，恭喜玩家，你的分身 Triple X 成功击杀一头精灵部落中残存下来的黑暗精灵。看到这一幕，直接一阵目瞪口呆。公主殿下。你带来的这些人类怎么比怪物还怪物啊？是啊，这些人类到底是哪来的？怎么实力这么强？两名黑暗精灵忍不住掐了掐自己的胳膊，倒吸了一口凉气后问道：“他他们？”精灵公主也有些不确定的说道：“他们应该算是我的朋友。”精灵公主没有说出苏璇是他的主人的事实，要不然非得闹出轩然大波不可。是就是，不是就不是。什么叫算是？一名长老皱眉，不悦的呵斥道：“看来……”精灵女王的死去，以及苏璇这个强援的到来，让这些长老生出了一些不该有的小心思。此时竟然在大敌当前，就开始着手打击艾米丽这第一顺位继承人的声望了。精灵公主苦笑，看着苏璇的方向，眼神一阵迷离。主人，母亲死了，艾米丽没有家了，你快来救救艾米丽吧！当最后几只黑暗巨蜥以及蜥蜴人全部撤出精灵部落后，残余的黑暗精灵纷纷围了过来，一脸激动地看着外面的战斗。太好了！杀光他们，杀光这些该死的蜥蜴人！人类的强者竟然比我们厉害这么多，实在了不起！他们的剑术竟然比我们精灵还厉害！是啊，这才是真的百步穿杨，剑无虚发。你们看出了没有？这些人类强者的技能和我们的一模一样，但攻击力却比我们强大了百倍有余。的确，我们要好几个人联手才能射死一头蜥蜴人，可他们随手就能秒杀对方，就连那么强大的黑暗巨蜥也一点反抗之力都没有。可见他们的强大。嗯嗯，要是他们能做我们的老师就好了，以后便再也不会被人欺负了。嘻嘻，做不了老师，做男人也可以的呀、啊。不仅能保护你，还能……嗯，哎呀，去死了！你怎么这么不要脸？没有了死亡压力的暗夜精灵，很快从伤感中走出来，还指着苏璇一行人嘻嘻哈哈的打闹起来。他们并不知道，苏璇的这些弓箭手技能，其实都是从艾米丽身上复制得来的。而这些技能之所以强大，是因为受到了无限火力、暴击奇迹两大神话级天赋能力的加成，而苏璇之所以能够百步穿杨、剑无虚发，同样来自于另一个神话级天赋能力——上苍之眼。有了这个天赋，任何目标只要进入苏璇的视野中，就无法逃脱他的锁定。而在此期间内，苏璇所有的远程攻击命中率将会提高 99% 这样的情况下，换个瞎子来也能百步穿杨。就这样，苏璇不断屠杀着蜥蜴人以及黑暗巨蜥。而暗夜精灵们则站在石墙上，发出满是崇拜的欢呼声。至于要不要去帮忙，谁都没有想过这个问题。在艾米丽心中，主人这么强大，自己上去不过是帮倒忙罢了。而在一些精灵长老的心中，他们恨不得苏璇和蜥蜴人同归于尽了才好。实在不行，那也要尽量消耗苏璇一方的实力。只有这样，一会双方才有谈判的资本。毕竟苏璇是艾米丽带来的，要是发生争权夺利的事情，也肯定站在艾米丽一边。当最后一头黑暗巨蜥倒下，年轻的暗夜精灵们欢呼一声，簇拥着艾米丽走出部落，前去迎接他们的英雄。
，而几个年迈的精灵长老对视一眼，不约而同的点了点头，似乎达成了某种共识。然后他们才跟在艾米丽的身后，朝着苏璇所在走去。但令所有人都没想到的是，苏璇竟然先发制人，一见面就开口向这些精灵长老问责道：“尔等负责守护精灵女王，可为何精灵女王身死，你们却安然无恙？护卫不力，该当何罪？”第二十四章。精灵部落的新女王，苏璇在诸神世界中挣扎求存了十几年时间，早就练出了一双火眼金睛。她随眼一瞟，就能看出那些年老的精灵和精灵公主艾米丽不是一条心。再看他们一个个的左顾右盼，眼神阴鸷，就知道不是什么好鸟。因此，只是一碰面，苏璇就先声夺人，开始对这些精灵长老问责起来。一群又老又丑、脸上褶子跟树皮有的一拼的家伙，竟然敢出现在他的面前，这不是自找没趣吗？精灵精灵长老面色一变，梗着脖子就争辩起来：“女王殿下是被黑暗巨蜥围攻而死的，与我们何干？不错，当时我们也在战斗，哪还顾得上女王殿下？我们的族人死了这么多，都是女王领导不利，我们还没问责她呢。你是什么人？凭什么干涉我们暗夜精灵的事务？”几人七嘴八舌，从一开始的争辩，到后来竟然直接将矛头对准了苏璇。可惜他们似乎忘了，谁的拳头大，谁的话就有道理。几句分身上前。各自扬起手中的武器，后方的弓箭手分身也挽弓搭箭，瞄准了这几名精灵长老。大有一言不合就要开打的架势。你，你们想干什么？一名精灵长老不由咽了咽唾沫，声音颤颤巍巍的问道。其余几人也噤若寒蝉，不敢再说什么。之前的战斗中，他们是被屠杀的一方，而屠杀他们的蜥蜴人却又被这些杀神所屠戮。双方的实力，谁强谁弱，可谓是一目了然。苏璇冷冷一笑，见这些精灵长老都老实了，这才将目光看向了艾米丽以及她身边的精灵女孩们。这毕竟是精灵部落的家事，她如果凭借武力强行插手，难免会引发暗夜精灵们的不满，倒不如交给艾米丽去处理。毕竟她要的是整个精灵部落彻底归心，而不是一群口服心不服的暗夜精灵。精灵公主艾米丽收到自家主人的示意，赶忙拉着几个往日里和她比较亲善的暗夜精灵，走到了一旁的角落里，叽叽咕咕地聊了起来。不一会儿后。艾米丽带着人返回，其中一名暗夜精灵抢先发难道：“之前女王殿下被黑暗巨蜥围攻，几名长老作壁上观，没有及时救援，这才使得女王殿下被围攻致死。”此人一开口，剩下的暗夜精灵如同打开话匣子一般，七嘴八舌地说了起来：“不错，几名长老对女王殿下早就有所不满，前些年还准备联手夺权呢。这次蜥蜴人的围攻来得太过突然，我怀疑就是长老他们和蜥蜴人勾结在一起，准备害死女王殿下。”要不然他们怎么会一个都没事？这些长老太坏了，以前还将我们的姐妹送给其他部落做礼物，美其名曰是拉拢盟友，其实就是给自己捞好处。一连串的攻击让之前还气势汹汹的精灵长老顿时变得脸色难看起来。你们，你们这是要造反吗？我们是长老，就算是女王殿下生前，也不敢对我们这么无礼。放肆！你们这是在捏造事实。我们没有投靠蜥蜴人。可惜，在众口一词的声讨声中，他们的反对显得那么苍白。就算这几名精灵长老的手下，此时也不敢有半分反驳，只能眼观鼻鼻关心都站在一旁。这时候，艾米丽终于开口了：“母亲已经为部落战死了，现在理应由我接任精灵女王一职。”几名精灵长老护卫女王不利，理应被处死，但念在他们为部落也算是劳苦功高的份上，本王决定免他们一死。不过，死罪可免，活罪难逃。本王将取消他们长老的身份，并将他们逐出部落。你们意下如何？在苏璇的暗示下。艾米丽直接下令将几名精灵长老驱逐出部落，而原本同情精灵长老或者忠诚于精灵长老的暗夜精灵，此时也不由松了一口气，也纷纷认同起艾米丽新女王的身份。可他们并不知道，苏璇带来的150具分身中，有十来人并没有进入精灵部落。而当这些精灵长老被驱逐离开后，很快就会被这些分身所截杀，也用不了多久时间，所有存活下来的暗夜精灵就会忘记这些精灵长老的存在。残破的精灵大殿中。艾米丽在一众精灵的簇拥下，戴上的精灵王冠，手持黑夜权杖，成功加冕为王。在众多年轻精灵的欢呼声中，艾米丽一脸沉重地说道：“各位姐妹，我们刚刚遭遇了蜥蜴人的攻击，无数的姐妹死在蜥蜴人的刀下，就连仙王都在战斗中牺牲。我们虽然逃过一劫，勉强苟活于世，可明天怎么办？后天又怎么办？在这残酷的地下世界，我们每一天都要面临死亡的威胁。我们总有一天会在战斗中流尽鲜血。”我们总有一天会死在怪物的口中，你们还想继续过这样的生活吗？话音落下，亲人离去的悲伤再次萦绕在精灵部落之中。一名刚刚被封为长老的精灵女孩下意识地问道：“女王殿下，我。”
我们当然不想过这样的生活，可是我们又该怎么办？世世代代以来，我们不都是这样的吗？是啊，谁想过这种朝不保夕、苟延残喘的生活？可他们谁又有改变这一切的力量？所有的精灵女孩将希冀的眼神聚焦在新王的身上，所有的精灵女孩都在期盼新的女王殿下能够带领他们走向一个光明的未来。只见艾米丽走到苏璇的身前，一脸崇拜的牵起她的手，对着一众精灵女孩说道：“各位姐妹。”这位先生是我的朋友，也是他杀死了那些肮脏的蜥蜴人，把我们从火海中解救出来。他的实力你们已经看到了，但我还得告诉你们，这位先生在地表世界拥有一座领地，那里种满了鲜花，那里长满了绿树，那里每日都能看到阳光，天上还飘着如同棉花糖一般的白云。树林中有鸟歌唱，花园中有蜜蜂起舞，餐桌上有美味的面包和牛奶，橱柜中还有漂亮的衣服。艾米丽的声音如同清泉一般流淌在每一个精灵女孩的心中。为他们勾勒出一幅美好的画卷，为他们打开了一扇通往未来的大门。我想带着大家投靠苏先生，成为他的附庸，从此为他而战斗。第二十五章：集体实力晋升。艾米丽并没有直接称呼苏璇为主人，因为那样会让自己的意图暴露的太过明显。毕竟苏璇不能靠着真灵契约，一个个去签订主仆契约吧。就算要这样做，也得先抢到幻剑果，并完成了 S 级任务再说。一众精灵女孩面面相觑，有些不知该如何是好。新女王描绘的美好未来实在太吸引人了，可这样冒冒失失，直接投靠一名并不太了解的人类，真的好吗？艾米丽和几名新任长老对视一眼，就要让其中一人出来捧哏时，只听一道有些弱弱的声音忽然在人群中响了起来：“那，那这位人族大人能够保护我们的安全吗？还有，我们投靠了这位人族大人，他管饭吗？还有还有，去的地面，我们真的能住上大房子，穿上漂亮衣服，吃上牛奶面包吗？”只见一个瘦弱的精灵女孩。从人群中挤了出来，扑闪的大眼睛中充满了对未来的渴望。她叫阿曼达，是存活下来的精灵族人中年龄最小的存在，而她所提的条件也有些让苏璇感到啼笑皆非。难道这些精灵妹子的要求就这么容易满足吗？不过仔细一想，还真是。地下世界物资匮乏，许多地表生物轻易能够获得的东西，在这里都是难得的奢侈品。艾米丽将阿曼达拉回怀中，所有精灵族人的眼神也都投向苏璇。此时的苏璇正坐在一张藤椅上。显得很是悠闲自在。见话题扯到自己，他呵呵一笑，站起身来。如果各位姑娘愿意加入我的领地，那你们的愿望都将被实现。宽敞的房子、精美的衣服、安全的环境，以及牛奶、面包、蜂蜜、水果、烤肉，只要你们想得到的东西，我都能让你们拥有。一众精灵女孩听得双眼放光，心中激动不已。而这时，苏璇也没停着。只见她一挥手，一件件东西掉落在精灵大殿的地板上。哇，好精致的皮甲，好漂亮的弓箭，这就是人类世界的武器吗？咦，是什么东西？竟然这么香，还长着翅膀，是人类世界的烧鸡吗？这个白白的液体是什么？难道就是牛奶吗？天哪，肉包子！我竟然吃到了又香又糯的肉包子。我只在二百年前，从我的奶奶口中听到，人类世界有一种非常美味的东西，白白的，软软的，里面包裹着肉粒，一口下去，汁液四溅，非常美味。一众精灵女孩目瞪口呆地看着地上堆成小山一般的物资，有精致的皮甲，有优良的长弓，还有锋利的箭足，还有各种各样食品：烧鸡、烤肉、牛奶、肉包。这些东西都是苏璇吩咐金元宝从天风城各处购置，然后通过共享能力得来的。长弓和皮甲都是天风城弓箭手部队的制式装备，食物则是天风城大大小小酒店饭庄定做的。几名年长的精灵对视一眼，纷纷露出一抹苦笑。对于暗夜精灵部落集体投靠苏璇这个人类，并彻底成为他的附属势力，他们是不太认可的。可没办法，苏璇给的太多了，他们实在无法开口拒绝。别的不说，光光是离开地下世界这个承诺，就足以让他们付出一切了。与此同时，苏璇的耳边也传来一阵系统提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，暗夜精灵部落申请成为你的附庸势力，是否同意？提醒玩家注意，暗夜精灵与森林精灵是死敌。”如果你接受了暗夜精灵的效忠，将会被森林精灵敌视，好感度下降99点。新任精灵女王以及所有精灵族人目光灼灼地看着苏璇，如今只等他一点头，那整个精灵部落就都将归属于他。看着系统的提示，再看看这些美丽的精灵女孩，苏璇的嘴角露出一抹笑意，同意。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身楚元雷接受了暗夜精灵部落的效忠，与所有森林精灵的关系降低至敌视99。叮。恭喜玩家苏璇，你的分身楚元雷收复了精灵部落
。作为第一个获得原住民视力效忠的玩家，角色已经获得如下奖励：一、一次集体晋升机会，该部落的所有人员等级将提升五级，天赋随机提升一至三阶；二、一座随机转职祭坛，所有满足条件的人员转职为特定职业；三、一枚视力令牌将能够建设工会、帮派、商会、联盟等玩家视力。是的，苏璇让一具分身接受了精灵部落的效忠。以此来承担森林精灵好感度下降的代价，毕竟森林精灵在地表世界上拥有一个强大的帝国，这样的势力苏璇不想过早的招惹。而这些暗夜精灵认的主人又只是他这个本尊，只要楚元雷这具分身不露面，也不暴露于他本尊的关系，森林精灵就算想要找麻烦，也根本找不到他的头上。不得不说，化身万千这个天赋能力实在太 bug 了。只见一道道白光在所有精灵妹子的身上涌现。这些残存的精灵妹子，实力强的不过三十级，实力弱的更是只有十来级的样子。比如新任精灵女王艾米丽，原本就只有二十三级。如果不是苏璇忽然出现，恐怕这些精灵妹子都得死在蜥蜴人手中。如今，所有人的等级提升五级，实力也将得到大幅跃迁。但最关键的还是他们天赋能力的晋升。比如艾米丽，原本的天赋能力是按荆棘的绝对精准，能够提升所有远程攻击百分之五十的命中率。必有 25% 的几率打出要害攻击，在所选的眼中，仅仅能算得上一个说好不好、说坏不坏的天赋能力。可如今，这个天赋能力被提升三阶，成为了一个史诗级天赋——狩猎之剑，直接变成了提高 88% 的命中率以及 50% 的要害打击，并且还增加了额外 30% 的射程，实力直接翻了一番。而其他的精灵妹子，运气虽然没有艾米丽好，但天赋提升一两阶后，也获得了极大的战力加成。感受到这一切变化的精灵妹子们，直接感动得热泪盈眶。黑暗女神在上，我等参见主人。愿您的强大如同黑暗一般永恒，愿您的威严如同太阳一般炽烈。我等将永远信奉于你，永远臣服在你的麾下，绝不背叛，誓死不离。若为此事，必将被黑暗摒弃。二百多只精灵妹子，在新任精灵女王艾米丽的带领下，一同划破了手指，在眉心处点了一个红心，然后双手交叉在胸前，齐齐单膝跪地。向苏璇宣誓效忠道：“这是暗夜精灵的古老仪式，传闻中受到黑暗女神的监督。一旦这些暗夜精灵背叛誓约，将会受到黑暗女神的惩罚。在所有暗夜精灵的心中，这是神圣不可侵犯的誓言。”也就在此时，所有玩家的耳中同时传来一道世界公告：“世界公告，恭喜华夏玩家楚元雷获得一只暗夜精灵部落的效忠。作为第一个获得原住民视力效忠的玩家，将获得如下奖励：一、一次集体晋升机会；二。”一座随机转职祭坛，三一枚势力令牌，第二十六章，黑暗狩猎者。久违的系统公告让无数玩家一阵愣神，一群老色批很快就扣住了暗夜精灵部落的字眼不放。牛皮，我们还在苦逼的打怪升级，连离开新手村的资格都没有，可人家怎么就收复原住民势力了？乖乖，这可不是渣渣原住民势力，而是一群漂亮的暗夜精灵妹子哟。这位楚大佬，一个人收服一群听你妹子，难道就不怕肾虚吗？是啊，我要是随随便便得一两只，那可就爽炸了。也有一些外国玩家感到无比的惊恐。华夏人又来了，还是那个熟悉的味道，还是那个熟悉的配方。华夏人在这个世界简直就是无敌的，我们就不要想和他们竞争了。哎，华夏有一句话叫做“草莽出豪杰，英雄在民间”。以前我还不怎么相信，现在我却是不得不信了。是啊，先是韩非平，接着是苏璇、金元宝等大佬。如今又来一个楚元雷，简直是神仙打架啊！哈哈，小鬼子们还不跪下叫爹，不然让你们在泉水住一辈子！白皮猪们，这里是我们华夏人的舞台，准备好战斗吧！华夏威武，华夏无敌，花开两朵，各表一枝。苏璇接受了精灵妹子们的效忠，又将目光看向了第二项系统奖励。叮，提醒玩家是否随机职业祭坛。随机。叮，恭喜玩家，你获得传说级职业祭坛。黑暗祭坛，详情请自行查看。黑暗祭坛，品阶：传说，功能可将所有暗夜精灵转职为传说级职业——黑暗狩猎者。转职需求： 100金币人。介绍：黑暗女神为暗夜精灵量身打造的职业，在黑夜中有着无一比拟的优势。一座只有巴掌大小的迷你祭坛出现在苏璇手上。作为重生者的他知道，这是一种类似于掌中山河的建筑，放置在地上就能变成原本的模样。也可以缩小成眼前这种模样，以便于随身携带。只是可惜，一个强大的传奇职业竟然限制了暗夜精灵转职，要不然拿出去将转职名额卖给玩家。
轻轻松松就能转回一座金山来。苏璇也不犹豫，直接将黑暗祭坛放在地上，巴掌大小的祭坛直接变成一座高达五米、占地小半个篮球场的庞大圆形建筑。建筑的四周铭刻着神秘古老的符文，顶端则是一只半睁半闭的眼眸。看着这突然出现的庞大建筑，一众精灵女孩好奇地走了上来，绕着圈打量着这黑暗祭坛。艾米丽也疑惑地问道：“主人，这是什么？”艾米丽也疑惑地问道：“我好像感觉有一股力量从他身上传来，吸引着他朝他靠近一般。好奇，上去看看不就知道了吗？”苏璇呵呵一笑道：“艾米丽虽然疑惑，但还是按照苏璇的指示走上了黑暗祭坛。”叮，提醒玩家：苏璇是否消耗100金币，将你的护从艾米丽转职为传奇级职业黑暗狩猎者？是。叮，转职中，请耐心等待。系统提示音落下，祭坛上方半睁半闭的眼眸。也直接睁开，一股黑暗到极致的幽光照射在艾米丽的身上。随着时间的持续，艾米丽身上的气息也在逐渐加强。叮，提醒玩家苏璇，检测到你的护从艾米丽原本的职业黑暗游侠与黑暗狩猎者有着极高的契合度，正在进行职业融合。叮，恭喜玩家苏璇，检测到你的护从艾米丽成功转职为史诗级职业夜之王者，详情请自行查看。艾米丽原本的职业因为暗夜游侠，也是一个传奇级职业。不过，整个精灵部落中也仅有他具备这个职业。苏璇没想到，暗夜游侠和黑暗狩猎者竟然还能融合。他更没有想到，两个传奇级职业竟然融合成一个史诗级职业。要知道，一个史诗级的职业足以匹敌十个传奇级职业。姓名：艾米丽，身份：精灵女王，等级： 28职业：夜之王者，史诗，血量： 25002500， 力量： 107。体质98敏捷146精神93好感度100绝对忠诚。天赋：狩猎之剑，史诗级天赋，提高远程攻击 88% 的命中率，有 50% 的几率造成要害打击，并增加额外 30% 的射程。技能：黑夜庇护，黑夜前行，黑夜之使，黑夜穿刺之剑。装备：暗精灵之弓，黄金；阴灵指环，白银；暗影披风，白银。职业等级和天赋等级双双晋级，艾米丽的战斗力提升了至少一倍。而除了原本的一系列弓箭手技能外，他还多了四个新的技能：黑夜庇护，等级 max， 效果在黑夜中将自动获得黑暗女神的祝福，全属性增幅 50% 冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。黑夜前行，等级一，效果在黑夜中，只要脱离战斗五秒钟，就会进入隐身状态。攻击敌人时将自动退出，冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。黑夜之使，等级一，效果将黑暗元素凝聚为一支箭矢，攻击敌人是造成 225% 的魔法伤害，有一定的几率造成腐蚀效果。冷却时间30秒，消耗100点魔力值，熟练度零一百。黑夜穿刺之剑，等级一，效果凝聚更多黑暗元素。形成一支更加强大的魔法剑矢，对敌人造成 350% 的魔法伤害，并可以无视对方 50% 的无法防御。冷却时间120秒，消耗300点魔力值，熟练度零一百。看到这四个牛逼炸裂的技能，苏璇二话没说，直接开启了镜像左手。叮，提醒玩家苏璇，镜像左手施展失败，未能复制技能。叮，提醒玩家苏璇，镜像左手施展失败。叮，提醒玩家苏璇。叮。恭喜玩家苏璇，镜像左手施展成功，你获得特殊技能“黑夜庇护”。让苏璇没想到的是，第一个“黑夜庇护”就差点让他遭遇了滑铁卢，竟然一连十几次失败，才成功将这个技能复制下来。不过好在上百具分身一同使用镜像左手，总算是将四个新技能全部复制成功。特别是“黑夜庇护”和“黑夜前行”这两个被动技能，苏璇非常重视，前者能够提高 50% 的属性，能让他在同等条件下。彻底碾压敌人，而后者则是一个隐身技能，非常适合弓箭手远距离放冷箭或刺客刺杀。此时，艾米丽也彻底完成了转职，她小跑着走下擂台，直接就扑住了苏璇的怀中。主人，感谢你对艾米丽的恩赐，我愿为你付出所有，包括我的生命和信仰。主人，请让我服侍你入寝吧。第二十八章地下世界通道。苏璇的耳边响起了等级提升的系统提示音，她的嘴角不由露出一抹笑意，看向蜥蜴人部落中的大战。眼中冒出缕缕金光，杀吧，杀吧，让这些肮脏的家伙
都变成我的经验吧。只要能让我的等级提升到二十级，本领主将赐你们永生。在一众分身绕后袭杀、黑暗精灵前方狙杀的情况下，蜥蜴人的数量不断减少。如今留在部落中的这些蜥蜴人，不过是一些老弱病残，连一只黑暗巨蜥都没有。不到半个小时的时间，所有蜥蜴人便被一扫而空，化成了苏璇的经验条。此时，距离升二十级的经验要求还差了将近一万多点。不过，也就在最后一只蜥蜴人倒下时，一阵系统提示音在苏璇的耳边响起：“叮，恭喜玩家苏璇，你成功剿灭一个蜥蜴人部落。作为第一个灭杀原住民势力的玩家，你将获得如下奖励：一、恭喜玩家苏璇，你获得经验五万；二、恭喜玩家苏璇，你获得金币十万；三、恭喜玩家苏璇，你获得暗金宝箱一只；四、恭喜玩家苏璇，你获得神秘地图一份；五、恭喜玩家苏璇。”你获得地下通道，开启令牌一枚，一连串的奖励让苏璇目不暇接。然而，这还只是一切的开始。叮，恭喜玩家苏璇，你的等级达到二十级，你成功触发觉醒任务，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏璇，你已达到二十级，在完成学习任务前，你获得的所有经验都将被封存。叮，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个达到二十级的玩家，你将获得如下奖励：一、世界声望五千。二金币奖励五万，三暗金宝箱一只，四天下第一称号的属性将被提升。苏璇满意的拍了拍手，将一堆堆奖励收入囊中。经验、声望、金币不用多说，两口暗金级宝箱也被他随手打开。叮，恭喜玩家，你成功打开一口宝箱，你获得暗金级装备萨乌塔的银血剑。萨乌塔的银血剑，等级二十，品阶暗金。介绍。蛮牛剑圣萨乌塔的传承之物，蕴含着惨绝人寰的力量，能够让你的敌人感到绝望。属性：力量加 50， 敏捷加30攻击敌人时能够汲取相当于 30% 伤害的血量，弥补自身。附带技能：蛮牛斩，挥舞萨乌塔的银血剑，对敌人造成 300% 的物理伤害。技能无消耗，冷却时间一分钟。相比于苏璇手中的传奇级装备神地权杖，这仅有暗金级的萨乌塔银血剑，属性显得有些不那么起眼。但要是……放在普通玩家手中，也绝对能称得上是一件神器了。苏璇意念一动，萨乌塔的银血剑便出现在一具分身手中。未来，他要以这件装备将这具分身打造成最强剑士。然后，苏璇将目光看向了第二只暗金宝箱。叮，恭喜玩家苏璇，你成功打开一个宝箱，获得高级火系魔法——火龙咆哮。魔法技能由低到高分为基础技能、中级技能、高级技能、禁咒魔法几个层次。一开始的火球术以及后来获得的锋刃术、寒冰剑都是初级技能，只有连锁闪电是更高一级的终极技能。苏璇没想到他竟然这么快就获得一个高级魔法技能，这下子抢夺幻剑果的把握又能增加几分了。火龙咆哮，等级一，效果消耗大量魔力值，召唤一条与自身等级相当的火龙，可在三十秒的时间内持续攻击敌人，最大可造成百分之五百的伤害。冷却时间十分钟，消耗。五百点魔力值，熟练度一百一百。这个技能在无限火力的加成下，每六秒就可以释放一次，每次消耗的魔力值只有区区五点。要是再遇到蜥蜴人部落，恐怕一次集火就能结束战斗了。天下第一，唯一介绍，只有等级最高的玩家才有资格佩戴它。等级二十，效果一，佩戴此称号时，你将获得全属性百分之二十的增幅效果。二。佩戴此称号时，已经获得20点魅力值、2 0点幸运值的隐藏属性加成。这个称号是苏璇达到十级时所获得的系统奖励。只要有任何玩家的等级超过它，那这个称号就会自动归属于该玩家。可惜，现阶段的玩家等级最高的也不过刚刚离开新手村。而当苏璇升到20级时，这个称号的属性加成也直接翻了一倍，由原本全属性 10% 的增幅效果，变为了如今增幅全属性 20% 的效果。幸运值和魅力值的隐藏属性加成，也由原本的10点提升为20点。两口宝箱都开出了好东西，也多亏这幸运值加成。神秘地图，品阶特殊，介绍地图上标注了某个特殊的地方，如果你能找到，或许有意想不到的好处。苏璇不由皱眉，好好的奖励一张破地图干什么？但当他仔细一看，心中不由一惊，这是天风城附近的地形图，而被特殊标注的这个地方，好像是幽灵山谷。苏璇忽然想到前世的一段记忆，那是关于天风城的传说。据说有一个幸运的玩家曾在天风城找到一处宝地，那里资源丰富，地形独特，易守难攻，堪称天险。
。当那名玩家在该地建设领地后，一度成为了诸神大陆上最牢不可破的玩家领地。不过，这些都是玩家之间的传言，数学也只是在论坛上了解过一些。这所谓的幽灵山谷到底有什么神奇的地方，他还真不大确定。算了，等完成 S 级任务，返回天风城再去查看吧。说完后。苏璇将目光投向了最后的一件系统奖励：地下通道开启令牌，等级特殊，功能可在指定地点开启一条通向地下世界的通道。说明很简略，不平平无奇。但苏璇的脸色却忽然变得一阵红一阵白。这特吗？竟然是能够打通地底通道的特殊道具！哈哈，这个开局大礼包，小爷可就不客气的笑纳了。第二十九章，参天大树下的对峙，地表世界物产丰饶。环境宜人，非常适合生命繁衍。而地下世界资源匮乏，又拥有无数邪恶森林，在这里很难生存。再加上地下世界的各大种族都是曾经种族之战中的失败者，因此地下世界的生灵无一日不想着重返地表。而要想离开地下世界，就只能通过连接地下和地表的通道。每一条新通道的贯通，都会引来地下世界和地表种族之间的血腥大战。因为谁掌握了这个通道，就能够自由出入地下世界。或者地表世界，对于一些弱小的地表种族来说，拥有一条地下通道简直祸福难料，因为你不知道什么时候地下生物就会通过这处通道向你发起惨烈战争。不过，对于一些强大的地表种族来说，拥有这样一条地下通道也是非常具有战略意义的，因为在地下世界中，虽然很难种植粮食作物，也不适宜生物繁衍，但在地下世界却拥有各种各样的珍稀植物以及丰富的矿产资源，比如剑舞者一族的圣物幻剑果。就是地下世界的一种特产，而一旦拥有地底通道，地表种族就能够进入地下世界去争夺这些特产。天风城占据一条地下通道，既是为了阻止地下的邪恶生物离开，同样也拥有了一条可以源源不断为他们提供资源的血管。据苏璇所知，任何人想要通过这条通道进入地下世界，都要向天风城缴纳一笔重金，并且天风城很大一部分财政收入都来自于这条地下通道。可如今，系统竟然奖励苏璇一枚地下通道开启令牌，这是不是意味着他也将拥有一条通往地下世界的通道？而刚刚效忠于他的暗夜精灵也能通过这条新的通道离开地下世界了。一瞬间，苏璇的心中百转千回，想到了无数种有利于他的可能：领地建设资格、一手难攻的幽灵山谷、一条通向地下世界的通道。如果这些东西被结合在一起，会发生什么样的奇妙变化？一个个念头涌现，一个个计划成型。苏璇的眼睛越来越亮，相比于前世苦苦挣扎、苟延残喘的悲惨局面，这一次的苏璇简直是天湖开局。不过，这一切最好，但还需要我获得幻剑果，完成 S 级任务才行，要不然天风城这关就过不了。苏璇的目光看向了剑舞者一族的圣地方向，不由自主的露出了一抹危险的笑意。嘿嘿，底牌到手，剑舞者一族，我苏璇来了。而也就在苏璇为自己获得的奖励感到震惊时，无数的玩家也被他给震惊到了。世界公告：恭喜华夏玩家苏璇成为第一个升至二十级的人，将获得世界声望五千，金币奖励五万，暗金宝箱一只。特此公告，以资鼓励。世界公告：恭喜华夏玩家苏璇成为第一个。世界公告：恭喜华夏玩家苏璇，在无数玩家为离开新手村而辛苦奋战之时，苏璇达到二十级的世界公告，直接震惊了所有人。我靠啊！这他喵的还是人吗？开挂了，这逼绝对开挂了！我要举报，大佬啊！你身上还缺挂件吗？小妹愿做你腰上的貂蝉。Oh my god！ 这个华夏人真是太了不起了，他创造了一个个奇迹，让我们安格鲁萨克逊人感到无比自卑。阿西吧，苏璇小哥哥怎么还不回归我高丽国？亚灭蝶，我觉得天皇陛下应该立刻向华夏磕头认错，要不然我们可就彻底完了。一个个新手村中无以计数的玩家都在为苏璇感到震惊。之前还想着和华夏竞争的大区，也纷纷缄口不言。最搞笑的还是隔壁的东瀛人，竟然开始让他们的一些顶尖强者认错。然而，当他们以为这是结束的时候，好戏才刚刚开始。第二道世界公告在所有玩家的耳边响起：世界公告，恭喜华夏玩家苏璇成功剿灭蜥蜴人部落。作为第一个打败原住民势力的玩家，将获得如下奖励：惊艳五万。金币十万，暗金宝箱一只，神秘地图一份，地底通道开启令牌一枚。世界公告，恭喜华夏玩家苏璇成功剿灭蜥蜴人部落。作为第一个打败原住民势力的玩家
，世界公告，恭喜华夏玩家苏璇成功剿灭蜥蜴人部落。世界公告响起，无数的玩家化身木头人，呆立在原地不动弹，一片片白光在各个练级点闪现。在这一刻，新手村中的复活点几乎被玩家填满。而就在所有玩家为苏璇创造的奇迹感到震惊时，苏璇已经带着一百分身前往了他的下一个战场——一个巨大无比的地下溶洞中。有一棵参天大树矗立其间，在参天大树的下方站着一名名手持长剑的战士。这些战士长着四条手臂，脸上纹着各种各样的奇异花纹。而在这些四臂战士的对面，还围着大批装束各异的剑客。这些剑客各据一方，显然并不是一伙的，却不约而同地将参天大树以及四臂战士围在中央。不过不知为何，明显是敌对的己方，却并没有立刻展开厮杀，因为所有人的目光都锁定在参天大树上。在茂密的树叶中长着一枚枚青色的果实，看上去还没有到成熟的时候，但其中的一些果子上已经显露出一丝淡淡的黄色，而且这些黄色还在不断加深，并不断的向整颗果子蔓延，一缕缕若有若无的香味也在这巨大的溶洞空间中萦绕。就在这时，一名赤裸着上身、背着一柄门板大小的巨剑的壮汉耳朵一动，似乎察觉了他人的到来，只听他哈哈一笑，宛如锣鼓一般的声音便在整个溶洞空间中回荡起来。天风城的朋友，既然来了，就现身吧。躲躲藏藏，是想做山观虎斗、吃现成的吗？第三十章，幻剑果树的身影。苏璇带着分身队伍来到剑舞者一族的溶洞上方，他的目光第一时间就被对峙的双方所吸引。姓名：剑石，身份：剑舞者长老、大师级剑客，等级65。职业：幻剑师，暗金，血量： 7800-7800 力量： 123。体质98敏捷115精神87好感度0敌意，天赋剑术大师暗金级天赋，所有剑系技能攻击力提升 45% 出手速度提升 30% 技能剑术精通，迅影斩、追风斩、拔剑术、升龙斩、幻影剑舞。装备：极行绝巨剑、黄金、覆蛇甲、白银、灵剑玉、白银。上苍之眼一开。下方所有人的属性就分毫不差的落入苏璇眼中，啧啧，这件武者一族实力还真是厉害，竟然拥有这么多强者。一名65级的剑舞大师，两名60级的剑舞者长老， 2 0名50级的大剑士，以及上百名40级剑师，也就是族人数量太少，否则都有资格和天风城办手腕了吧？要不是有这么多同行，小爷我立刻掉头就走，哪怕是 S 级任务也绝不留恋。剑舞者一族的守护力量够强，但与他们对峙的几方人马。实力丝毫不差，特别是一名虎背熊腰、身材雄壮、背着一柄门板般巨剑的壮汉，最吸引苏璇的眼球。死，是藏剑城，他们也来参与争夺幻剑果了。不过也对，诸神大陆上要论剑士职业谁最强，无论如何也绕不过藏剑城。而十年后的万族入侵，藏剑城也是十国千城盟中首屈一指的大势力，能够以一城之力与十国王者平起平坐，藏剑城的实力由此便能揣测一二了。传闻中，天风城主与这藏剑城也有着千丝万缕的联系，就是不知这传闻是真是假了。苏璇的脑海中不断浮现有关于藏剑城的记忆，同时他也毫不犹豫地开启了上苍之眼。姓名：仰天生，身份：藏剑城四大统领之一，大师级剑客，等级65。职业：剑侠、传奇，血量： 8200-8200 力量： 139体质： 120。敏捷98精神104好感度20末世，天赋重剑无锋，传奇级天赋，使用无锋重剑可增幅自身50的力量，攻击敌人可造成额外 30% 的伤害。技能横扫八方，斩龙击，破军斩，劈山斩，毁灭斩，血影狂舞。看完养天生的属性后，苏璇心中的震惊更深，原来还是藏剑城四大统领之一，这里实力还真是牛逼。要是有机会，一定要把他的技能都给复制过来，这就非常耐撕了。而溶洞中与剑舞者对峙的，除了藏剑城的仰天生之外，还有好几个实力不下于天风城的势力。这几家在未来都是耳熟能详的存在，掌控着一条通往地下世界通道，也就不足为奇了。这时候，一缕奇异的香味在苏璇的鼻端萦绕，他的目光不由自主地被溶洞中央的那棵大树所吸引。莫非这就是幻剑果树？看这样子，还有刚刚传来的异香。幻剑果也快成熟了吧？但就在这时，一阵苍老虚弱的呻吟声
传入了苏璇的耳中。哎呦，腰好痛，真是老了，不中用了。嗯哼，这些该死的家伙又要来抢抢走我的孩子了吗？大限已至，我的时间不多了呀。呵呵，这样也好，等我死后，世间再无患见过，也能免除许多争端。一道道声音在苏璇的耳边回荡，可在溶洞中对峙的双方却好似浑然不觉一般。苏璇皱眉，有些疑惑。这道声音的来源，但当他听到最后一句时，心中不由一惊。幻剑果，莫非这些声音都是幻剑果树发出来的？可是为何我能听到，而下面的这些人听不到呢？苏璇的目光不由自主凝聚在溶洞中央的参天大树之上。这时候，他忽然想起自己的一句分身完成了一个隐藏任务，成功转职为森林德鲁伊。而森林德鲁伊的一个职业技能，名为古树密语，能够和树林超过百年以上的古树对话。看眼前的参天大树，树林超过千年也不是不可能。他能听到对方的声音，也就不足为奇了。苏璇一念一动，试图在脑海中与那声音沟通。是幻剑果树，他试探地问了一声，但却久久没有得到回应。就在苏璇以为是他产生了幻觉的时候，那道苍老虚弱的声音再次在他的脑海中响起：“你好，人类的小家伙，没想到竟然成为了古老的森林德鲁伊的传人。你来这里也是像和这些家伙一样。”抢走我这老东西的孩子们吗？声音之中似乎还掺杂着几许无奈与愤怒的情绪。确认了对方的身份后，苏璇心中一动，直接否认道：“不，树先生，每一棵古树都是我们森林德鲁伊的朋友，我怎么会和他们一样来抢夺你的孩子呢？我是来帮助你的，可他们的实力太强了，我并没有把握带你离开。”是的，苏璇的心中有了别样的主意。和这几大势力竞争，就算他还握着一张底牌，但也最多能拿到一两枚幻剑果。更何况，一枚幻剑果的价值怎能比得上一棵幻剑果树呢？苏璇的话音落下，幻剑果树再次陷入沉默之中。许久之后，那苍老虚弱的声音才再次响了起来：“你真的愿意帮助我？”看来，幻剑果树的心中对苏璇还有疑虑。毕竟，他正深陷囹圄之中，又怎能随便信任一个忽然出现的人族呢？当然，森林德鲁伊存在的意义就是保护所有产生智慧的果树。我怎么会伤害你呢？苏璇连忙说道：“况且，相比于幻剑果，你千年以来积攒的见闻、知识、经验，才是我们森林德鲁伊最宝贵的财富。而那幻剑果只对人类的间隙职业产生作用，对森林德鲁伊并没有太大帮助。”苏璇的一番话说得合情合理，他只不过是隐瞒了森林德鲁伊是他其中一具分身的事实。果然，幻剑果树被说服了。好，我相信你，能够转职为森林德鲁伊的人，也肯定不会伤害一棵千年古树。你听着，我已年迈不堪，这次结果之后，恐怕也要彻底陷入凋零之中。而我的这些孩子，真正能够成熟的，也仅仅只有七枚。一会儿后，我会告诉你他们的位置，你要把他们全部带走，不能落在这些该死的人族手中。另外，你还要取走我的树心，它是最宝贵的魔法材料，能够打造出一支至少史诗级的法杖。最后，我的树叶，你也尽量收集吧，这能够帮你快速培养一名我的后代。第三十一章。藏剑城四大统领之一，随着和幻剑果树的交流，苏璇脸上的喜意越来越浓。别看这巨大的幻剑果树上结满了上千颗幻剑果，但也只有成熟的幻剑果服用后才能产生效果。培植果树育苗同样如此，可能够成熟的幻剑果数量一直都不多。一开始，成熟的幻剑果还能达到上百枚，但随着幻剑果树的衰老，能够成熟的果子数量越来越少。比如这次上千枚幻剑果，能够成熟的。竟然只有七枚，对于争夺幻剑果的人来说，这些都是随机的，很有可能实力强的人因为运气不好，最终一枚都没抢到，而实力弱的人却因为运气好，距离他最近的地方刚好有一枚幻剑果成熟，让他捡了便宜。可对于幻剑果树来说，他能清晰知道每一枚成熟幻剑果所在的位置，如果再配合苏璇手中的那张底牌，恐怕能将这些成熟的幻剑果一网打尽。更让苏璇感到意外的是，竟然还有幻剑果树树心。以及幻剑果树树叶这两大额外收获，人类的小家伙，我恳求你一定要把我的孩子带出去，哪怕仅有一个也好。我已经是世间最后一棵幻剑果树了，如果不能培育出新的后代，那世间将再无幻剑果树。听着这苍老而又虚弱的声音，苏璇心中有些沉重。他坚定的道：“树先生，请你放心，我一定会找一个合适的地方，将你的孩子培养长大。”这是一名森林德鲁伊向一名拥有千年智慧的古树的承诺。这句话。苏璇是发自内心的，无论如何，他至少会留下一枚成熟的幻剑果，并将之培养成幻剑果树。就在这时，
，一道爽朗的声音在溶洞空间中响了起来：“天风城的朋友，既然来了就现身吧，躲在一边，莫非是想坐山观虎斗、吃现成的吗？”这道声音一出，溶洞空间立刻紧张了起来，每个人都在小心防备，担心有人从身后跳出来给他狠狠一刀。苏璇也不由嘴角抽搐，他拥有永恒神体，所有探测类技能对他都无法生效，而且现在还是夜晚。拥有黑夜前行技能的他，一直处于隐身状态，对方无论如何也不可能发现他的存在。而且，苏璇从那道声音中能够明显听出，对方对他并没有恶意。传闻中，天风城城主与藏剑城有着非常亲密的关系，莫非这是真的？只是这样，天生怎么知道我来了？苏璇的脑海中浮现一个个念头。不过，见溶洞内众人如临大敌的模样，他也知道不能再藏了。苏璇意念一动，一具分身走在前方。带队进入溶洞空间，至于他的本尊，则混在一众分身之中。哈哈，我乃楚元雷，受天风城主之托，前来与各位朋友见礼了。楚元雷向着四周拱了拱手，最后特意对仰天生点了点头，以示友好，并且掏出天风城的通行令牌，拿在手中扬了扬，以证明自己天风城的身份。要是一会儿得罪了什么人，人家也只会算在天风城的头上。哼，又来了一个狼崽子，你们这些人族还真是够贪婪的。这一次。哪怕我剑舞者一族占尽最后一人，也绝对不会让你们带走我族圣物。剑舞者长老冷哼一声，对着楚元雷阴恻恻地说道。苏璇这边还没开口，便听仰天生哈哈大笑道：“剑石，你这个老家伙，每次都要来上这么两句，不嫌烦吗？”嘿嘿，占尽最后一人，说的好听，可哪次你们不是被打得屁股尿流，逃之夭夭的了？此言一出，还有些紧张的几方势力顿时哈哈大笑起来。剑舞者长老也是面色一青，被气得说不出话来。抢劫还抢出这么多道理，真是没天理了。苏璇这边，只见仰天生带着藏剑城的队伍来到楚元雷身前，拍了拍他的肩膀，说道：“你家老城主的事情我也听说了。哎，天有不测风云，人有旦夕祸福，你们也要节哀啊！本以为这次你们是抽不出功夫下来了，我还打算一会儿夺得幻剑果后，顺道给你们送一枚过去呢。既然你来了，一会儿就自己带回去吧。”苏璇听得一头雾水。有些搞不明白什么状况，天风城的老城主怎么了？天有不测风云，人有旦夕祸福，这是什么鬼？还有自己是接了 S 级任务来的，怎么还有人上赶着送幻剑果呀？拉米利亚那个小娘皮，现在就有这么大的魅力的吗？那一会儿之后，他是接受还是不接受？这个任务完成了，奖励又算谁的？就在这时，只见仰天生对着楚元雷挤眉弄眼，一脸揶揄的说道：“你这小子，不会是小莉亚的未婚夫吧？”不错不错，竟然敢带着队伍来这危险重重的地下世界，勇气可嘉。等你们结婚了，师叔一定给你们送上一份大礼。苏璇更猛了，堂堂藏剑城四大统领之一，竟然是一个八卦的油腻中年。还有他什么时候成了拉米利亚的未婚夫了？苏璇心中一阵风胡思乱想着，但本着又便宜不占王八蛋的想法，一个念头传递了出去。便见分身角色楚元雷对仰天生拱了拱手，装出一副亲密的模样道：“嘿嘿，那就多谢师叔了。”我常听莉亚说起你，说他在藏剑城有个英武不凡、出手大方的师叔，没想到在这里见到真人了。仰天生再次哈哈一笑，拍了拍楚元雷的肩膀，伸出大拇指道：“小子会说话，师叔我喜欢。你是法师吧？拿着，这是师叔我在一次探险中得到的装备，一直用不上，就送你了。”说完之后，将一块巴掌大小的白色玉牌塞到苏璇手中。玄灵宝玉，等级二十，品阶暗金，属性。精神加五灵，每秒恢复 3% 的魔力值。特效：玄灵护体，开启后可为玩家抵挡一次致命伤害，每日可使用一次。看到这枚玉佩的属性后，苏璇不由眼睛一突，脸上写满了不可思议之色。这尼玛！叫声师叔就送暗金装备，也未免太豪爽了吧？我这里一百多具分身呢，要不一人上来叫你一句师叔？第三十二章：从天降的队伍。仰天生将玄灵宝玉塞到楚元雷手中后，心中就后悔了。尼玛！本想卖了买酒的，这一下子就没了半月的酒钱，难过了。在楚元雷的道谢声中，仰天生回到了队伍的前方。他恶狠狠地瞪着其他几方势力，仿佛要吃人的眼神，吓得这些竞争者不由自主地后退了小半步。幻剑果树下的剑舞者长老也下意识地咽了口唾沫。这个杀神，莫非到了更年期，怎么情绪这么不稳定呢？苏璇站在后方，看着已经全部恢复冷却时间的镜像左手，嘴角露出一抹笑意。叮，提醒玩家苏璇。你与仰天生等级差距过大，镜像左手复制失败。叮，提醒玩家苏璇，你与仰天生等级差距过大，
，竟向左手复制失败。叮，提醒玩家苏璇，你与仰天生等级差距。一次次失败的系统提示音在苏璇的耳边响起，不过他也不在意，依旧乐此不疲的往仰天生身上扔着镜像左手。终于，当最后一次镜像左手扔出后，苏璇的耳中终于响起了“恭喜”两个字。叮咚，恭喜玩家苏璇，你得镜像左手施展成功，获得高级技能血影狂舞。详情请自行查看。血影狂舞，等级一，效果消耗自身血量，疯狂挥舞手中武器，对周围三成以三范围内的敌人造成 350% 的物理伤害。冷却时间10分钟，消耗400点魔力值，熟练度零一百。看完技能属性后，苏璇脸上的喜气再也掩饰不住了。牛皮竟然将这个技能给复制下来了，这他喵的也太爽了吧！血影狂舞是一个群战技能。敌人越多，打出的伤害越高，非常适合以少胜多的战斗。而且，苏璇拥有无限活力这个神级天赋能力，能够降低 99% 的冷却时间，以及减少 99% 的魔力值消耗。也就意味着，他每6秒就可以释放一次血影狂舞，并且只消耗4点魔力值。站在前方的仰天生似乎有所察觉，一回头就盯上了苏璇。不过，楚元雷立刻就笑呵呵的迎了上去：“师叔，怎么了？”仰天生有些迟疑的摇了摇头，小声问道。你带来的这些人好像不是天风城的呀、啊？他们啊，都是莉亚的朋友，来这里也都是为莉亚寻找幻剑果的。楚元雷呵呵笑道。听到这话，仰天生不好再纠缠，更何况他也只是隐隐约约有种感觉，并无法确定什么。也就在这时，一股异香传遍溶洞空间，幻剑果成熟了，动手，别和他们纠缠，快抢幻剑果，滚开！幻剑果是我的，再敢拦路，就灭了你们剑舞者一族！哼！你们这些强盗，抢劫还有理了！一时之间，溶洞空间风云涌动，对峙双方之间杀作一团。剑舞者一族拥有主场优势，人数众多，但其他几大势力精锐迭出，高手如云。一方为了保护幻剑果不被抢走，一方为了拿走幻剑果，双方厮杀在一块，整个溶洞空间满是刀光剑影。不过，看这模样，双方还打得一阵子，才有可能决出胜负。苏璇也没有犹豫。直接指挥着一众分身和剑舞者一族的人杀在一起。这个时候，他要是敢待在后方，恐怕就得被几大势力集火了。倒是仰天生竟然贴心的将楚元雷拉到他身边：“小子，别冒险，一会儿好好跟着我，幻剑果少不了你的。”搞得苏璇一阵无语。咋地，自家的分身待遇比本尊还高了？而也就在这个时候，幻剑果树苍老的声音也在苏璇的脑海中响了起来：“人类的小家伙，成熟的幻剑果，三枚在树冠中。”一枚在东边最大的树杈上，两枚在北边。找准机会，先把距离你最近的北边两枚幻剑果拿到手，其他的就随缘吧。记住，千万不要让幻剑果树从此绝迹。听着幻剑果树托孤的话语，苏璇沉重的点了点头。这时候，一人终于杀穿了剑舞者的防线，来到了幻剑果树下方。这里恰好长着一枚幻剑果。就在那人跳起来，伸手就要将这枚幻剑果抓在手中时，那根树枝竟然诡异的倾斜了一下。避开了他的手掌，卧槽！那人惊呼一声，不由自主地发出一声国骂。什么时候果树也挑人了？难道是因为他太丑了，连果子都不愿意被他摘了？就在那人患得患失、心中五味杂陈时，两名剑舞者高手终于追了上来。滚开！不许动我族圣物！之后又先后有两人无限靠近了幻剑果树。然而，每当他们的手即将摘到幻剑果时，树枝就会抬起或者落下，让他们的意图落空。在想动手时，剑舞者一族的高手已经缠了过来。看到这一幕的苏璇，嘴角不流露出一抹冷笑。创剑分身，没错，这就是他手中最大的底牌。叮，一百个分身创剑中，请为他们取一个名字，或由系统随机选择角色名。系统随机，抽取天赋，共享本尊所有属性，全部投放在幻剑果树下。叮，成功创建游戏角色薛浩凡。叮，成功创建游戏角色。林一辉，叮，成功创建游戏，一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起，而一道道身影出现在幻剑果树下方。大战中的双方看到这一幕，也都不由一愣，呆愣在原地。片刻之后，才被一声惊呼叫醒。不好，这是空间魔法，有其他势力参与进来了。所有人都听说，先把他们逐出战场。住手！幻剑果是我的，敢动幻剑果者，死！一声声厉喝。在溶洞空间中响起，然而这些忽然出现的身影反应比他们更快，其中将近一半的身影直接围成了一个群，将幻剑果树围在中央。
，其他的身影纷纷窜上幻剑果树，将一枚枚幻剑果摘在手中。更诡异的是，之前还拼命抗拒的幻剑果树，竟然主动将幻剑果送到这些身影手中。几名之前靠近幻剑果树的人，心中遭遇了一百万点暴击。这尼玛，伤害不大，侮辱性极强啊！难道我长得就这么不近人意吗？哼，留下幻剑果，否则死！幻剑果不是你们能够消受的，都给我死来！第33章，幻剑果树的心脏，溶洞空间中，一声声厉喝此起彼伏，但苏璇的分身将幻剑果树牢牢包围在身后。这些人很难在短时间内突破阻拦，在无人干扰的情况下，只不到半分钟时间，仅有的七枚成熟幻剑果便全部落入苏璇分身手中，并被苏璇快速转移到身处天风城的金元宝包裹中。就算这些人抓到分身，也根本不可能找到幻剑果。也就在这时。幻剑果树又惊又喜的声音在苏璇的脑海中响起：“太好了，我能感受到我的孩子们已经远离地下世界，他们安全了。你”你你是怎么办到的？这实在太不可思议了！在幻剑果树的心中，苏璇能够带走一两枚幻剑果，就已经能够宣布大功告成了。可他没想到，苏璇竟然真的能够在众人的眼皮子底下，成功拿到全部七枚成熟的幻剑果，并成功的将这些幻剑果转移出去。这虽然有他配合的原因在。但没有苏璇堪称奇迹一般的手段，他也根本做不到这点。苏璇笑了笑，只在脑海中回应道：“树前辈，我们的约定已经完成了，这下你可以放心了吧？”幻剑果树苍老的声音中，也不由蕴含上几分欣喜的意味。“放心了，放心了，能把我的孩子交给你，我还有什么不放心的呢？将我的树心也挖走吧，这可是一种了不起的魔法材料，不管是炼制生命药剂，亦或是制作魔法武器，都有着非常好的作用。还有我的树叶。”浇灌在我的孩子身上，可以快速培养出一棵幻剑果树，也不要浪费了。让人挖自己的心，抽自己的血，还能说得这么高兴，也真是没谁了。树心一挖，树叶一抽，这棵拥有千年寿命的幻剑果树，恐怕立刻就要枯萎了。苏璇摇了摇头，看着还在拼命厮杀的几方势力，不由眉头一皱。要在这么多势力的围攻下，成功拿到幻剑果树的树心，并抽干所有树叶，这可不大容易办到啊！就在这时，苏璇忽然眼前一亮。顿时朝着几名接触过幻剑果的分身下达了一道指令。只见这些分身从高大的幻剑果树上一跃，直接在空中变成一只老鹰飞了起来。这是森林德鲁伊的第二个技能——变身鹰、虎、熊。此时终于派上了用场。这个溶洞空间非常大，地面离顶端足有数百米的高度，而溶洞通向外界的通道更是密密麻麻，四通八达。只要黑影一进入这些通道，恐怕就是泥牛入海，无迹可寻了。到了那时。什么幻剑果也都成为了泡影，几方争夺幻剑果的势力面色大变。不好，别让他们跑了，留下幻剑果，否则别想走。分头追，谁抢到幻剑果就是谁的。就连藏剑城的仰天生也怒吼一声，追向一道黑影。侄女婿，你在这里等着，师叔我追到幻剑果就回来和你会合。苏璇看着这个时而豪爽、时而油腻的家伙，不由摇了摇头。幻剑果全部转移到天风城了，你们追个毛线啊！不过，几方势力一走，溶洞空间便只剩下剑舞者一族、苏璇以及他的分身了。而苏璇的分身也分成了相互对立的两波，一把守着幻剑果树，一把往里埋头冲锋。剑舞者那边，几名领头的人只追了几步，就不约而同的停下脚步。长老，我们追不追？剑舞者长老皱着眉，叹息一声，摇了摇头。算了，保护圣树要紧，只要圣树还在，圣果就还能长出来。而就在这时，一名剑舞者惊恐地叫了起来：“不好，他们在破坏圣树！”剑舞者长老一回头，立刻变得目眦欲裂，满目狰狞起来。只见刚刚忽然出现的黑影，竟然在挥舞手中的武器，劈砍着幻剑果树。混账！你们已经拿走了圣果，为何还要破坏我族圣树？快保护圣树，杀光这些该死的人族！不要啊！你们不能再砍了！一道道声嘶力竭的声音在溶洞空间中响了起来。留下的剑舞者高手。嗷嗷叫着冲向了幻剑果树，一时之间，竟然没人去管苏璇这个本尊以及其他留在外围的分身了。几名年轻的剑舞者被留下，一脸警惕的监视着苏璇一行人。苏璇也乐得看好戏，双手一摊，带着分身就走到一旁，然后看着剑舞者和自己的另一群分身战斗。一时之间，刀光剑影，魔法浪费。叮，你的分身 Triple X 以死亡将损失当前等级所有经验。由于你处于经验封存状态，损失为零。叮，你的分身 Triple X 以死亡将损失当前等级所有经验。叮，你
你的分身 Triple X 已死亡。丁，你的分身 Triple X 杀死一名 LV 35剑舞者，获得经验980是否共享？共享。丁，你处于经验封存状态，无法提升等级，请尽快完成二次觉醒任务。丁，你的分身 Triple X 杀死一名 LV 30剑舞者，获得经验。一道道分身死亡的系统提示音在苏璇的耳边响起，听得他嘴角一阵抽搐。好吗？这还卡上 bug 了。死亡的分身返回天风城的复活点，十秒钟后又是一条好汉，而损失的经验还为零，简直太欺负人了。不过苏璇的本尊以及所有分身能够随时共享彼此的等级、经验、装备等，因此不管战斗有多么剧烈，只要有任何一方没有死亡，那么其他的分身，哪怕是本尊死亡后损失了一定量的经验值，在再次共享之后也能瞬间补上损失。就在这时，又一道系统提示音响了起来。丁，恭喜玩家苏璇，你获得史诗级奇物——千年树心，是否共享？共享。念头一动，刚刚被挖出来的幻剑果树树心就出现在苏璇的报告中，而那名挖出幻剑果树树心的分身也被愤怒的剑舞者砍成碎片。千年树心，品阶史诗级奇物。介绍：幻剑果树的树心拥有三千年树灵，功能：可炼制复活药剂，制作高阶装备、道具。升级史诗级以下魔法装备等作用，一件史诗级材料至少可以用来制作同级别的魔法装备。如果制作者手艺精湛，再配合一些高等级材料作为辅助，出现神话级装备也不是不可能。咦，竟然可用来升级史诗级以下的魔法装备？这么说来，也可以用来升级我的神帝权杖了。第三十四章，一夜暴富有没有？苏璇拿起了千年树心，直接往手中的神帝权杖上一拍，叮，提醒玩家。是否消耗千年树心，将神帝权杖升级至史诗级？是，丁，恭喜玩家，神帝权杖升级成功，详情请自行查看。神帝权杖，神职者专属装备，等级二十级，与玩家等级相绑定。品阶史诗 1% 介绍：象征神帝权柄的武器能够在长剑、匕首、弓箭、法杖等武器间相互转化。属性：玩家权属性提升 120% 附带技能。一幻化可变化为任何性质的武器，且不同状态下还可附加额外 45% 的效果。长剑吸血，匕首破甲，弓箭精准，法杖。二幻剑战斗时可幻化出两倍等级数量的飞剑，攻击进入玩家十成以十范围内的敌人。注：神职者套装二分之一。觉醒任务中，系统所奖励的神帝权杖原本只是传奇级，需要击杀100只 BOSS 才能够升级为史诗级。没想到。这一次的地下世界之行会获得这么多意外之喜，一块千年树心就将神帝权杖由传奇级升到史诗级的地步，属性全方位提升自不用多说，还额外多出了一个幻剑技能，大幅提升了苏璇的战斗力。这时候，高达数百米、足有十几人合抱粗细的幻剑果树也已经轰然倒下，而一些主要的枝干也都被苏璇的分身分解了，然后传回金元宝的仓库中。千年古树树干，品质暗金，介绍。拥有三千年树林的幻剑果树树干，作用可用来制作魔法杖、建设魔法建筑、打造魔法装置。足有上万单位的材料，应用好的话，打造出几千根铂金、暗金级的魔法杖，几乎不在话下。而参天大树一般的幻剑果树，也只剩下一些不起眼的枝叶，杂乱的堆在眼里。真不愧是雁过要拔毛，走过要挂三层地皮的苏璇。人类小子，记住你的承诺。我，来，幻剑果树苍老的声音在苏璇的脑海中回荡。这可足有千年寿命的幻剑果树，彻底终结了他的生命。而幻剑果树心心念念让苏璇提取的树叶，也终于进入了苏璇的包裹。幻剑果树精华液乘 103， 品质传奇。效果一：活力涌动，每服用一滴可增加一千点生命上限。第二次效果减半，最多可服用五滴。二：植物精华，用来炼制药剂，可增加 50% 成功率，且能够提高药剂一至三阶品质。三。生机勃发，用来浇灌灵植，可促进其生长速度，每滴可增加半年生长度。若用于幻剑果树，效果翻倍。苏璇不得不感慨，这一次地下世界之行真是赚大了。完成了 S 级任务不说，还收获了暗夜精灵部落，得到了千年树心和幻剑果树精华液，自身的等级还没落下，也算是一举多得了。幻剑果树倒下，剑舞者一族不由痛哭流涕，愤怒之下将苏璇新创建的这些分身全部送回了天风城的复活点。当然，这其中的大半分身
都是为了享受免费的回城服务，要不然早就变成老鹰飞走了。然而，剑舞者一族的长老竟然还不依不饶的将目光瞄向了苏璇。你们这些贪婪的人类，抢走圣国也就算了，为什么还要对圣树下这种毒手？在剑舞者长老的带领下，剑舞者一族的士兵竟然将苏璇一行人包围了起来。苏璇不由皱眉，有些不悦的说道：“幻剑果树被毁，是你们保护不力，跟我有什么关系？”的确，他苏璇的分身回到幻剑果树。跟我苏玄本尊有什么关系？分身都被你们杀了，你们还想怎样？剑舞者长老老泪纵横，看向苏玄的目光凶狠无比，如同要责人而是一般。如果不是你们觊觎我族圣物，又怎么会发生今天这样的事情？你们这些人类必须血债血偿！砰！就在这时，一柄门盘大小的巨剑从天而降，重重的插在苏玄和剑舞者一方的中央，发出了一声巨响。呵，血债血偿！你们剑舞者好大的口气！之前刚刚追出去的仰天生，一脸铁青的返回了溶洞空间。这柄门板大小的巨剑，自然就是他投掷过来的了。仰天生走到楚元雷身边，一脸惭愧的说道：“抱歉，失职女婿，这次咱们恐怕要白跑一趟了。也不知之前那些家伙耍了什么手段，幻剑果竟然就这么不见了。我明明看到他们将幻剑果放在身上的，可怎么就不见了呢？你说他怎么就不见了呢？”仰天生皱着眉头。不只是在自言自语，还是在询问楚元雷。楚元雷当然知道答案，但这样的事情肯定是不能往外说的了。忽然，仰天生眼神一厉，凶狠地瞪向剑舞者一族：“老实交代，那些诡异的家伙是不是你们的同伙？要不然，怎么会莫名其妙出现在幻剑果树的下方？这里可是你们的地盘，要是不说清楚，老子就把你们给灭了！”剑舞者长老一脸憋屈，欲哭无泪的道：“你、你、你不讲道理，胡搅蛮缠！”我们就算和别人合谋，也不至于把圣树也给砍了吧？还有，信仰的这幻剑果树虽然是我族的圣物，可你们藏剑城也没少从这里的好处。如今幻剑果树被毁了，难道你们藏剑城不表示表示，发个通缉令什么的？这时候，仰天生才注意到，如同庞然大物一般的幻剑果树，竟然只剩下了一些不起眼的枝叶。我、哦、卧槽，这里发生了什么事情？显然，这位也被眼前的情景给惊得说不出话来。苏璇一念一动。楚元雷就走了上去，对着仰天生一脸沉痛的说道：“师叔啊，你走了后，那些家伙就把幻剑果树给砍了，也不知道他们怎么办到的。幻剑果树的枝干一入手，转瞬就会消失不见。恐怕这就是你追到那些逃跑的人，却没有找到幻剑果的原因所在了。”仰天生闻言，眼睛都不由瞪眼了，好半晌才肉痛的说道：“哎呀，我怎么没想到这些幻剑果树已经有几千年的树龄了？”随便砍下一截树枝，就能做出一根上好的魔法杖，这得换多少好酒啊！早知道，老子就不去追那劳什子的幻剑果了，留在这里砍树不香吗？第三十五章，奇观设计师，剑舞者长老看着仰天生和楚元雷勾肩搭背离开的背影，感到一阵欲哭无泪。他本想发动藏剑城的势力去通缉那群毁了幻剑果树的人，没想到仰天生不仅没有上当，还将幻剑果树剩下的那堆枝叶给一扫而空了。嗨，还美其名曰辛苦费。之前苏璇的分身只是将幻剑果树的树干以及一些粗壮的树枝，通过金元宝转移到天风城元宝商会的仓库，给剑舞者一族留下了一堆枝叶，但其中还有不少可供利用的优良材料。可仰天生这么一弄，直接将所有酒杯粗细以上的树枝全部打包带走了，留下一堆真正意义上的枝枝叶叶，完全没了任何作用。苏璇混在人群中，看着藏剑城众人的背后，嘴角部有一阵抽搐。堂堂十国千城盟的领军人物，能够与十大皇族平起平坐的藏剑城统领，竟然如同樵夫一般，在身上扛了一大捆柴火。上到领头的仰天生，下到每一名藏剑城的士兵，人手一捆柴火。而且，作为藏剑城四大统领之一的仰天生，还在苦口婆心地劝说着苏璇的分身楚元雷：“失职女婿，你别看不起这些树枝，这可是上好的魔法材料，只要经过魔法师的处理，就能变成一根根优质的魔法杖。”嘿嘿，随便拿出一根。就够你师叔我喝上半个月的小酒了。来来来，师叔多捆了一捆，你且背上，算是师叔送你的见面礼。听到这话，苏璇忍不住的捂着脸，实在有些无言以对。这尼玛不就是他留下的一堆边角料吗？怎么还有人当成宝，要作为见面礼送给他？这也太扯淡了吧！直到楚元雷几次三方退却后，仰天生这才无奈作罢，只能自己背着两捆柴火往回走。但看他洋洋得意的模样，好像捡了什么大便宜一般，让苏璇颇为无语。失职女婿，咱们就在这里分开吧。这次没能给小莉亚抢到幻剑果，你也不要灰心。
等师叔回去后，一定给他找其他的好东西。好了，前面就是返回天风城的地下通道了，再见。一行人目送着来自藏剑城的樵夫远去，苏璇僵硬的嘴角这才慢慢恢复正常。这次地下世界之行，总算能够宣告圆满成功了。他带着一百具分身，踏上了返回天风城的通道，而剩下的五十具分身，则是和暗夜精灵部落在一起。暗夜精灵的实力虽然有所加强，但还不具备独自在地下世界生存的能力。他必须留下一部分分身，帮助暗夜精灵一族成长，直到打开新的地下通道。而在原本精灵部落的旧址上，一支白骨军团的规模正在快速膨胀起来，已经由原本的一千骷髅战士、五百骷髅射手、三十骷髅巨兽的规模，扩张到现在五千骷髅战士。两千骷髅射手，五百骷髅剑士，四十骷髅巨兽的规模。骷髅剑士，等级三十五，品阶精英，血量二五零零二五零零，攻击力五十至七十五，防御六十，技能迅影斩、白骨斩、横刀斩。这些骷髅剑士都是由死去的剑舞者一族尸体转化而来的，战斗力非常不错，就是数量少了一些。地下世界每天都会发生战争，而战争带来的无数尸体。将会是白骨大军扩张的最好材料，他们甚至都不用和敌人正面冲突，很快就能够打造出一支庞然大物来。下一步的计划就是围剿剑舞者一族，从而扩大白骨军团的规模。而苏璇这边开始拉出系统日志，查看起一百具分身的天赋能力。叮，检测到建筑达人、地精工程师、城市规划师、疯狂石匠等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋。恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋——奇观设计师。一百具分身就意味着一百个天赋能力，而属性相近的天赋能力又会被融合为新的、更高级的天赋能力。之前的苏璇就拥有了永恒神体、暴击奇迹、无限活力、才可通神、元素之主、上苍之眼六个神话级天赋能力，如今他又将获得三个新的神话级天赋能力。只是没想到，第一个就这么给力，也这么实用。奇观设计师，品阶神话级，效果一，建筑达人。玩家可以自行设计建筑图纸，且建设所有建筑的成功率增加 50% 材料消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 之五二，奇观大师，玩家可以消耗10倍的建设资源，将普通的建筑升级为奇观建筑，并拥有不可思议的属性。三，奇迹之城，当玩家建设出一座城市，并将所有建筑升级为奇观时，这座城市将会变为奇迹之城。详情请自行查看。苏璇此次地下世界之行最大的愿望就是完成 S 级任务。获得领地建设权，而要想建设好一座完美的城市，必须要满足许多条件，比如海量的资源，比如擅长建设的人才，比如优秀的建筑图纸。资源的事情，苏璇已经有了金元宝的元宝商会，这一点并不用太过担心。而建设人才的问题，如今他自己就是。至于获取难度最高、价值远超技能书的建筑图纸，如今更不是问题，因为他自己就能够设计制作。而奇观设计师最重要的属性是能够将所有普通建筑升级为奇观建筑。什么是奇观？就是拥有堪称奇迹一般功能的建筑，比如现实世界的万里长城、空中花园、金字塔、罗马斗兽场等建筑。而在诸神大陆上，也有许多这样的建筑，比如大陆的东海岸矗立着一尊海神像，经过各族生灵无数年的祭拜，已经产生了一丝神力。在万族降临时，这尊海神像爆曾发威严，直接灭绝了入侵那座海滨城市的所有一族。在之后的数年时间里，万族强者对这座城市都是退避三舍。不敢有半分冒犯，甚至在言语间提及，都像是犯了忌讳一般，被吓得六神无主。可如今，苏璇竟然能够消耗资源，将普通建筑升级为奇观建筑，这对一座领地来说将是难以言喻的好处。特别是在不久后的将来，苏璇将面临一场大战的洗礼，这样的属性更加难能可贵。而奇观设计师的最后一项属性，就更让苏璇感到震惊了。他需要将领地建设为城级领地，然后将所有普通建筑升级为奇观建筑。在满足这两项条件后，才能激活奇迹之城的属性。要知道，只是建设一座城级领地，就需要消耗的是海量的资源以及漫长的时间。而哪怕将一座普通建筑升级为奇观建筑，其中的代价就已经难以想象。可一座城级领地中拥有的建筑数量至少上百，要将所有建筑升级为奇观，这其中要付出的代价，苏璇只是想想就已经不寒而栗。哪怕作为众生者，他也没有信心完成这个不可能的任务。第三十六章，剑神西门吹雪，手指一点，系统日志翻到了第二页。叮，检测到灵月剑魂、鬼剑士、玉剑士、魔武剑王、大剑师等天赋能力属性相近，将融合为新的天赋。叮，恭喜玩家苏璇已获得神话级天赋剑神。
，剑神，品阶神话级，属性一，所有间隙技能等级加三；二，所有间隙技能伤害正 100% 三，每拥有一个间隙技能，全属性增幅 1% 这个天赋是苏玄所有的神话级天赋中介绍最为简略的一个，但它所带来的属性提升却是所有属性当中最恐怖的。有了这个天赋能力，苏玄就能够打造一具如同金元宝。穆高阳那样的强大分身，苏玄好像想起什么一般，回头往分身群中一看，最终将目光聚焦在其中一具分身身上。这具分身面容冷峻，满脸严肃，一副不苟言笑的模样，双目如电，大有一种摄人心魄的感觉。而他的名字更是让苏玄眼前一亮：西门吹雪。哈、啊，我的剑神分身就是你了。苏玄意念一动，之前获得的暗金长剑萨乌塔的银血剑出现在西门吹雪的手中，然后。苏玄又为这具分身定制了一张属性面板 ，ID 西门吹雪，苏玄153号分身，编号 9,527 六十万零三千二百等级20职业神职者 ，HP 2,300 m p 880力量150体质150敏捷150精神150攻击力2 1 0十二百五防御力200天赋，剑神，剑系神话级天赋，技能等级加三，剑系伤害正 100% 每拥有一个剑系技能，可增幅 1% 属性。永恒神体，神话级天赋，所有伤害降低 99% 免疫所有负面效果，不受洞察、占卜、预言等能力影响。无限火力，神话级天赋，所有技能冷却时间降低 99% 所有技能消耗降低 99% 暴击奇迹。神话级天赋，所有攻击都将产生暴击，并造成额外 1,000% 的伤害。职业技能：幻影斩、拔剑术、血影狂舞。永恒神体，暴击奇迹，无限火力是所有分身的标配。除此之外，西门吹雪这具分身只拥有剑神这一个神话级天赋能力。而从今以后，诸神大陆上将会出现一名剑术无双、白衣圣雪，取人性命只在电光火石之间的绝代强者。他面容冷峻，生性孤僻。剑术超绝，走遍天下各地，只为寻找一名能够与之比剑的对手。多年之后，不管是玩家还是原住民，脑海中只会记得六个字：剑神西门吹雪。苏玄看着这具未来前途远大的分身，满意的说道：“去吧，让这个世界为你的剑站立，让这个世界的剑斗因你而璀璨诸天吧。”西门吹雪沉默的点了点头，转身向远处走去。从此，苏玄少了一具分身，世间多了一尊剑神。意念一动，系统日志再次往后翻了一页。叮，检测到副本狂人、竞速玩家、通关达人、梦幻空间、疯狂门票、王者副本等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋能力。恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋副本构筑师。副本构筑师，品阶神话级。效果一，副本锚定，玩家通关副本后。可获得该副本的所有权，并将该副本的进入通道固定在指定地方。副本可永远存在，且能够无限制通关。玩家可支配副本产生的所有收益。二、副本构筑，玩家可以消耗一定资源，构筑一个稳定的异次元空间。当异次元空间中的怪物满足一定条件时，将会形成一个新的副本。玩家可支配副本产生的所有收益。三、怪物世界，当玩家拥有一千个副本的控制权后，所有副本将会融合为一个完整的怪物世界。详情请自行了解。苏璇刚看到这个神话级天赋能力时，感到有些一头雾水。这玩意儿有什么用？对他来说，一个被拿走手通奖励的副本就没有了任何价值。毕竟，总不能让他天天泡在一个副本里面吧？但仔细一想，苏璇就明白这个天赋能力的恐怖了。在诸神世界中，存在着大量的副本，玩家可以在其中获得经验、装备、道具、技能书、各种图纸等。他果然可以在首次通关副本后，获得该副本的最大收益。但如果他获得了副本的所有权，就可以选择将该副本向玩家开放。单单收取进入副本的门票费，他就能转出一座金山银山来。比如一个普通的单人山贼副本，进入一次需要缴纳十铜币，单看之下并没有什么意义。但如果一万个人进入呢？十万个人进入呢？一百万个人进入呢？要知道，副本是可以无限次进入的，这其中所产生的收益简直难以想象。更何况，在副本中击杀怪物，也是会爆出装备。技能书、游戏道具的，他完全可以设置一个比例，以抽取在副本中的收益。比如玩家在副本中获得100金币，向他缴纳 10% 的收益，也就是10金币。积少成多下，下
，这也是非常不可思议的。而据苏璇所知，越是高级的副本，限制也就越多。比如之前觉醒任务的副本空间只能够通关一次，只要任务一被完成，副本空间就会自动崩溃。可有了副本构筑师这个神话级天赋能力后，这样的副本空间将会永久存在。这可是存在暗金 BOSS 的副本空间，每进去一次就能刷一次暗金 BOSS， 这该有多爽！而副本构筑师的第二个属性。竟然是能够自主创造副本，诸神大陆上的怪物杀死之后不会再次复活，并没有现实世界网络游戏的刷新机制。但如果苏璇创造一个异次元空间，然后将诸神大陆上的怪物抓住，送到异次元空间中，打造出一个副本世界，那这些怪物就可以在副本世界中无限复活、刷新、重来。这意味着苏璇手底下将有杀不完的怪物、刷不完的经验。要知道，玩家等级也高，升级所需的经验也就越多。比如现在的苏璇，等级虽然只有二十级，但升到下一级却需要三万经验值。要想升到一百级，那难度可就大上天去了。后期如果不是万族降临，玩家中恐怕很难诞生那么多一百级的强者。当苏璇看向副本构筑师的最后一个属性时，眉头不由皱了起来。一千个副本，这不是要人老命吗？完整的怪物世界，难道是和诸神大陆同等级别的空间世界吗？第三十七章，被啪啪打脸的城主。三个新神话级天赋能力的出现，让苏璇震惊的心久久不能平息。不过好在他还没忘了有人在等他回去，并且自己身上还有一个 S 级任务等待完成。苏璇先返回了之前的蜥蜴人部落，现在已经成为了暗夜精灵的临时驻扎地。这是一个巨大的溶洞空间，占地好几个平方公里，有一条地下暗河流过，不仅能够种植一些地下世界的农作物，还能在地下暗河中捕捉鱼类。而这个溶洞空间，只有只有唯一一条通道可以进入。可以算得上是一手难攻，比之前的幻剑果树所在的溶洞空间好上不知多少。暗夜精灵部落将在这里驻扎，直到苏璇建立了领地，并打通连接地下世界的通道，才会正式前往地表。精灵女王一见苏璇，立刻迎了上来，兴奋地投入她的怀抱：“主人，你终于回来了！艾米丽担心死你了。”堂堂女王却如同一只乖顺的小猫咪一般，紧紧趴附在苏璇的怀中。苏璇轻笑一声，伸手抚摸着艾米丽的秀发。一边感受着身上传来的温润，一边轻轻说道：“不用担心，区区剑舞者一族已经被你家主人打发了。”艾米丽瞬间瞪大眼睛，心中有惊有喜的说道：“啊，真的吗？我就知道主人你最厉害了！”哎，艾米丽的话才说了一声，不由发出一声尖叫，却听苏璇声音有些沙哑的说道：“嘿，来，主人让你看看，还有更厉害的东西呢。”说完之后，一甩手将艾米丽扛在肩头。大步走入了新搭建的宫殿中，几名十岁之位的精灵长老也纷纷窃笑一声，跟了进去。这是一个平淡的夜晚，平淡到难以用言语表述的夜晚。翌日清晨，苏璇带着大部分分身，在一众精灵妹子依依不舍的目光下，径直返回了天风城。地下通道出口处，之前见过的那名重甲统领一脸震惊的看着苏璇一行人：“勇士，你们可算回来了！城主大人都问了好几遍了，我看你们去的时候有一百五十多人，没想到竟然回来了。”将近一百人，这损失可比我们以往小得多啊！怎么样，那个东西找到没有？众甲统领一脸紧张地追问着，生怕从苏璇口中蹦出一个不字，显然明白幻剑果对天风城的意义。苏璇呵呵一笑，拍了拍众甲统领的肩膀，就朝着天风城主的回客厅走去。很快，城主府的一些头面人物，包括之前接待苏璇的老管家，也都迎了出来，一个个眼中露出无比渴望之色。要是不知道的，还以为这些家伙性别取向有问题呢。会议厅中，天风城城主艾米莉亚高坐上首，脸上写满了拒人于千里之外的表情，身上似乎有丝丝寒气冒出。他瞥见了走进来的苏璇，声音冰冷地问道：“幻剑果找到了吗？”这番模样看得天风城众人面面相觑。人家帮你去找东西，回来了不到一声辛苦，不说一声谢谢，还摆出这么一副嘴脸，那谁还愿意给你干事？要是人家一生气，不把幻剑果给你怎么办？可他们哪里知道，阿米莉亚没有一剑将苏璇砍死。就已经算他比较克制的了，因为藏剑城那边已经传来消息，这次剑舞者一族出现惊变，所有幻剑果都被一个神秘势力给包圆了，就连那幻剑果树也被人连根刨了。所以，在阿米莉亚的心中，幻剑果什么的都不用想了。但如果仅仅是这样，还不至于让他这么生气。他那个不靠谱的师叔，竟然在和他通讯时，左一句未婚夫，右一句失职女婿，将一个他连面都没见过的男人，夸的那叫一个天上有地下无。自己什么时候冒出一个未婚夫来了？拉米利亚一猜，就是苏璇这边出了什么问题。如果那个所谓的未婚夫名字不是苏璇叫的话，他恐怕一见面就要拔剑砍人了。
。不过哪怕如此，拉米利亚也暗自决定，要好好给眼前这个无礼的男人一个深刻教训，最好是彻底赶出天风城。就在拉米利亚盘算着怎样教训苏璇时，就在整个会客厅的气氛降至冰点时，就在城主府老管家想要上前打圆场时。站在风暴漩涡中心的苏璇，却依旧一脸悠闲地看着拉米利亚，淡淡的吐出几个字：“当然找到了。”几个字一出，天风城一众人等不由大喜过望，顿时欢欣雀跃起来。而拉米利亚却是下意识地说了一句：“哼，我就知道，你就是一个无理又不用的废。”但他的话只说到一半，就被会议厅传来的欢呼声打断。反应过来的拉米利亚一脸不敢置信地看着苏璇：“十什么？你找到幻剑果？”苏璇耸了耸肩，双手一摊，再次一定肯定以及确定的说道：“当然，不然我回来干什么？”拉米利亚一听，顿时就发毛了：“不，这不可能！小师叔明明说了，所有的幻剑果都被一个神秘势力抢走了，你怎么可能有？”苏璇嘴角一抽，也想到了那个不靠谱的仰天生，自己在暗夜精灵部落玩嗨了，稍微晚回来了一些，没想到别人的消息先他一步传回了天风城。就在这时，拉米利亚的表情有些绷不住了。恶狠狠地瞪着苏璇说道：“本城主警告你，要是还敢撒谎的话，一会儿非得让你好看。还有那什么楚元雷，是你带去的人吧？让他给本城主滚出来！”拉米利亚怒了，没想到这个家伙不仅没有礼貌，还是一个喜欢撒谎的骗子。自家的小师叔可是藏剑城四大统领之一，实力甚至还在自己之上。这么强大的人都在争夺换剑骨的过程中失败了，眼前这个男人怎么可能成功？事实上。如果没有苏璇这个意外横空出世，仰天生的确会在争夺幻剑谷的战斗中大获全胜，并且按照前世剧情来看，拉米利亚获得的海剑果也是仰天生送给他的。可惜这个世界没有如果，苏璇这个意外确确实实出现在这个世界上了，还是一个能够搅动天下风云的意外。苏璇也看出拉米利亚的怀疑，此时也不再废什么话，他直接将手往怀中一伸，意念一动，一枚幻剑果出现在手中。当苏璇将手从怀中拿出，摊开在所有人眼前时，会客厅中的众人都被震惊了。幻幻剑果，这真的是幻剑果？第38章，令人惊叹的奖励。一枚拇指大小、晶莹剔透、宛若水晶一般的果子出现在苏璇的手掌上，果子散发出一股异香，弥漫在整个会客厅中，使得这其中的每一个人一阵神清气爽。而在这奇异果子的内部，隐隐约约能够看到一粒剑形果核。不错。这的确是幻剑果，十年前我在老城主那里见过。不管这形状还是这香味，简直就是一模一样。会客厅中，年龄最大的老管家老泪纵横地说道：“坐在椅子上，面如寒霜，满是怒意的拉米利亚，此时也不淡定了。怎怎么可能？小师叔明明说，你竟然，你竟然真的带回了幻剑果！这位天风城城主，此时哪还顾得上什么冒牌未婚夫？他看了一眼站在大厅中央，一脸似笑非笑的苏璇。”不由深吸的一口气，调整情绪说道：“感谢你，勇士，你拯救了天风城。刚才本城主多有失礼，还望勇士不要见怪。为表诚意，稍后天风城一定为你补上一份额外大礼。只希望勇士能够不计前嫌。”将拉米利亚看着苏璇，一脸诚恳的说道。但他话刚说到一半，只见苏璇的时候往上一抛，那枚拇指大小、宛若水晶一般的幻剑果就这样飞了起来。整个会议厅中的众人不由大惊失色。特别是坐在苏璇正前方的拉米利亚，但是被吓得花容失色，直接从椅子上站了起来，手忙脚乱地接住了掉下来的幻剑果。你、你，这可是幻剑果，你就这么抛过来了？拉米利亚性眼圆瞪，又惊又怒地看着苏璇，双眸中满是不可置信之色。苏璇耸了耸肩，满不在乎地说道：“七，区区一枚幻剑果，至于这么咋咋呼呼的吗？你有，你刚刚说这么多话，不就是想让也把他给你吗？这恐怕是……”你从生下来到现在，讲话最多的一次了吧？苏璇玩世不恭的话语，听得会议厅众人抚额苦笑，听得拉米利亚满头黑线。听听，这是人话吗？还区区一枚幻剑果？你难道没见到那么多大势力为了抢夺幻剑果，差点连脑浆都打出来了吗？拉米利亚狠狠地瞪着苏璇一眼，然后又深深吸了一口气，决定不理会眼前这个气人的家伙，只是给老管家递了一个眼神，然后就朝后堂走去。老管家见状，笑呵呵地走了上来。满是感激的说道：“勇士，感谢你为天风城做的一切，你拯救了我们所有人。我代城主大人宣布，你将是我天风城最尊贵的客人，你将受到天风城的庇护。所有对你心怀不轨的，就是我天风城将要剿灭的敌人；所有对你不够尊敬的，就是我天风城不欢迎的人。”老管家絮絮叨叨说了一堆
，最终在苏璇的耳中汇聚成一道悦耳的系统提示音。叮，恭喜玩家苏璇，你成功完成 S 级任务，地底之行将获得如下奖励：一、天风城的友谊，你将成为天风城的贵宾，在天风城内的任何商铺中消费都将获得 50% 的优惠；二、天风城的庇护，你可以获得天风城大军的保护，你甚至能够指挥天风城大军为你发动一场小规模战役。你也可以向天风城军方招募士兵，打造一支小型军队。三、天风城的领地，你可以向天风城城主申请一块领地，你将拥有这块领地的处置权，无论是建设城市，还是开垦土地，亦或是出售他人，都不会受到限制。叮，恭喜玩家苏璇，你获得天风城城主的额外馈赠——天风城八大街道之一——朱雀大街的所有权。苏璇心心念念的 S 级任务总算是完成了。三大奖励中，不管是百分之五十的消费优惠。还是天风城大军的庇护，对他都没有太大的意义。拥有元宝商会这个第一玩家商会，苏璇就相当于拥有了一座金山，那还在意区区 50% 的消费优惠？而天风城大军的庇护，这就更是天方夜谭了。以苏璇当前的实力，哪怕面对一些原住民势力时，也有与之一战的底气。能够被他放在眼中的对手，也唯有十年后降临的万族大军了。到了那个时候，谁庇护谁还真说不一定呢。真正让苏璇在意的。还是能在天风城势力范围内建设一处属于自己的领地，这一项奖励才是让苏璇逆天改命的根本。玩家在诸神世界中都如同无根浮萍一般，居无定所，随波逐流。只有拥有了自己的领地，才算是拥有了在诸神世界中生根发芽的种子。而且，一旦苏璇建立了自己的领地，就能对玩家群体产生莫大的号召力。随便汇聚个百八十万玩家，对于玩家领地来说，简直是小意思。而这样的一座领地。所能带来的力量是非常不可思议的，比如万族降临后，原住民势力组建了十国千城盟，以此凝聚力量对抗万族入侵。而玩家能够和十国千城盟平起平坐，靠的就是一座座玩家领地，特别是排名前十的领地，每一座都堪称是钢铁堡垒，不落要塞，抗住了无数万族大军的攻击。而这个就是苏璇努力的目标，他要以这座领地为起点，建设出一座庞大的奇迹之城，以获得对抗外族入侵的资本。只是让苏璇有些意外的是，天风城的奖励之中竟然还有一整条的朱雀大街。天风城作为诸神世界的主城之一，占地面积比现实世界任何一座城市都要庞大，东西长有80多里，南北宽达50余里，端可谓是一座巨无霸城市。而天风城中有8条主街道， 2 4条附属街道，一条主街道上至少拥有上万商铺、1 0万住宅，这是一个异常庞大的资产。别的不说，苏璇光光躺着收租金。就能收回一座金山银山来，天风城实在太大方了。也就在这时，城主府的后方一道惊天剑光冲破苍穹，搅动的整个天风城上方风起云涌，电闪雷鸣。成了，城主大人终于成了。第三十九章，实力大幅提升。整个天风城城主府开始剧烈震荡起来，房屋烁烁作响，四处有灰尘落下。会议厅中的众人察觉不对，连忙跑了出去，站到了空旷的地方，抬头一看。只见城主府内宅的方向有一道惊天剑光冲破苍穹，搅得整个城市上方风起云涌，电闪雷鸣，看得老管家目瞪口呆，又惊又喜的道：“成了，城主大人终于成了，我们天风城终于有救了。”其余众人脸上也是喜形于色，激动莫名。一旁的苏璇看到这一幕，心中不由有些疑惑。这场景虽然震撼，冲天剑光虽然压迫力十足，但也没有众人口中那么严重吧。天风城作为诸神大陆上的一方豪强，实力几乎能够和万族大军硬碰硬，势力底蕴应该不容小觑才对。怎么会对这样一道剑光如此震惊呢？而且之前在见到幻剑果时，天风城众人也表现出难以言喻的惊喜。这一枚果子效果真的那么强大吗？但很快苏璇就明白这一切到底是为什么了。天风城城主拉米利亚再次走了出来，此时的他早已换了一副装束：白衣、银甲、蓝剑。长发披肩，目光如炬，周身上下萦绕着一缕缕明灭不定的剑芒，将四周空间割裂的支离破碎。整个人如同一柄出鞘的利剑一般，只是看上一眼，就连他的眼睛一阵刺痛。苏璇心中震惊的同时，别下意识地打开了上苍之眼。姓名：拉米利亚，身份：苍兰侯爵，天风城城主，等级： 65职业：瑶光剑姬，神话，血量： 5,200 力量。一百八十，体质幺二零，敏捷幺幺零，精神一百三十。
好感度六十，感谢。天赋，瑶光剑体史诗级天赋，间隙技能效果增幅 100% 间隙技能升级难度下降 80% 之涅槃史诗级天赋，每个亲人的逝去，拉米利亚的属性都会暴增 50% 技能连斩、破空斩、升龙击、拔剑术、夺命连斩、无双挑战、幻影剑舞、瑶光神剑。装备：征服者之翼，史诗奥能支配战甲、传奇。朱雀护魂吊坠，传奇。相比于上次，拉米利亚的属性面板已经发生了华丽的转变。原本只是史诗级的职业面板，如今晋升为神话级的瑶光剑姬，而天赋能力也变成了瑶光剑体，属性甚至都不差苏玄刚刚获得的神话级天赋能力剑神。而且在拉米利亚的技能栏上，还多出了一个全新的技能——瑶光神剑。等级一，效果：开启后，整个人化身为一颗剑心。从天而降攻击目标，造成 1,000% 的物理伤害，并能波及方圆十乘以十范围内的所有敌人。冷却时间24小时，消耗800点魔力值，熟练度零一百。这个技能明显与职业面板、天赋能力是一体的。卧槽，好强！职业晋升一级，天赋能力提升到神话层次，更是领悟了一世强大的瑶光神剑，还真是了不起。难道说这小小的幻剑果真的有这般奇效吗？苏璇震惊不已，下意识就看向包裹中还剩下六枚的幻剑果。幻剑果，品阶特殊奇物，功效一：服用之后有 100% 的几率领悟一世强大剑招， 5 0的几率提升职业面板等级， 1 1的几率提升剑系天赋能力。注：天资独厚的人服用，有激励同时领悟技能，提升职业面板，晋升天赋能力。二：种植之后花费一定时间，可培育一棵幻剑果树。成熟后即可结果。注：诸神大陆中只能存在一棵幻剑果树。特殊说明：幻剑果只有第一次服用才能产生作用。在苏璇获得幻剑果后，他只当这玩意是一件任务物品，最多就是在任务结束之后再将幻剑果种植下去，以完成对老幻剑果树的承诺。毕竟他已经拥有了剑神这个神话级天赋能力了，所以对这幻剑果并没有太多想法。却没想到，拉米利亚在服用幻剑果后。竟然能够发生这么恐怖的变化，天赋和职业双双晋升，更是领悟了一招强大的剑术，实力最少提升了一倍。当然，提升之所以这么大，恐怕也有拉米利亚自身天赋异禀的原因在。但幻剑果所能产生的作用，也让苏璇不敢小觑。他意念一动，一枚幻剑果从包裹中消失，出现在万里之外的分身西门吹雪的身上。循着苏璇的指令，西门吹雪直接将那枚幻剑果送入口中。他的耳边立刻响起了系统的提示音，叮！恭喜玩家苏璇，你的分身西门吹雪成功服用一枚幻剑果，天赋能力获得以下提升：一、所有剑系技等级加三加四；二、所有剑系技能伤害加一百百分号幺二零百分号；三、每拥有一个剑系技能，全属性增幅一百分号二百分号。叮！恭喜玩家苏璇，你的分身西门吹雪成功服用一枚幻剑果，领悟一式强大剑系技能。万剑归宗，万剑归宗，等级一，效果开启后可幻化出一道道飞剑，攻击进入玩家100米范围内的所有敌人。飞剑数量是消耗魔力值的数量而定。冷却时间24小时，消耗一点魔力值可幻化一道飞剑。熟练度零一百，一是强大的剑系技能出现在苏璇的属性面板上，看这效果说明丝毫不下于拉米利亚领悟的瑶光神剑。而这还不是结束，叮。恭喜玩家苏璇，你的分身西门吹雪成功服用一枚幻剑果。由于你尚未拥有剑系职业，故无法提升职业等级。检测到该分身拥有镜像左手，可复制任意一个剑系技能，且不受任何限制。叮，提醒玩家苏璇，你的分身西门吹雪剑神天赋效果得到提升，获得全新剑系技能，获得特殊状态效果，是否共享？共享。第四十章，获得整个迷雾森林。这一切说来虽长。但却只过了片刻时间。拉米利亚来到苏璇身前，刚要开口说些什么时，一股磅礴剑意便从苏璇的身上爆发而出，朝着四面八方席卷去。拉米利亚将手中长剑往身前一横，便消泯了这些剑意。但城主府中的其他人就在这不自觉的剑意下吃了大亏。护送苏璇过来的重甲统领，一身白银级制式装备，直接被这剑意撕得粉碎。其余几名护卫拦在老管家身前，也被剑意击飞出去，撞在墙上，吐出一口鲜血。直到这时，苏璇才从惊变中反应过来，不由歉意地朝四周看了一眼。不过好在这些人也都知道他不是故意的，因此并没有责怪。
，倒是拉米利亚看着苏洵的眼神中充满了好奇之意。你也精通剑术？阿米利亚声音清冷的问道。略懂，略懂，在城主大人面前，怎敢说精通二字？苏洵嬉笑着说道。他也没想到，只是共享了一下天赋能力和技能，就会搞出这么大的动静。但这种事情又怎能大大方方的承认呢？拉米利亚翻了个白眼，有些不想理会苏洵。眼前这个男人实在太气人了。刚刚的那一阵剑意涌动，在他面前虽然略显孱弱，根本没有造成什么影响，但那剑意中的犀利之感却让他感到震撼不已。拉米利亚隐隐有种感觉，苏璇如果能够成长到和他同一级别，实力将不会比他弱多少。不过苏璇既然那样说了，拉米利亚也不好往下追问。他摇了摇头，或有些复杂的说道：“不管怎么样，这次你的确帮了我大忙，也拯救了我天风城万千子民。如果不是你找来了幻剑果，以我之前的实力。”恐怕很难通过侯爵继承权的考验。那样的话，拥有千年历史的天风城以及我亚巴拉罕家族，恐怕也会从此消失在这片土地上。听到这里，苏璇才明白过来，为何整个天风城上下都对那幻剑果如此重视。他以前的确听说过，苍兰帝国的爵位传承需要继位者通过一定的考验，如果考验失败，帝国将会收回爵位以及该爵位附属的大部分领地。那样的话，对拉米利亚家族以及整个天风城臣民来说，的确是一个很大的冲击。这时，只听拉米利亚继续说道：“本群主之前允诺过，你只要为我找到幻剑果，就能在天风城的疆域内建立属于自己的领地。现在说说，你可有中意的目标地点，或者要本城主给你推荐一个好地方？当然，如果你怕麻烦，本城主可以直接送你一个大型城镇，以此作为你的领地，免除你后续建设领地的支出，如何？”听到这话，天风城中的众人也都惊了。允许建设领地，说白了。就是划一块无主之地给你，然后让你在这块土地上建设领地，是好是坏，全凭你自己的本事。可自家的城主大人什么时候这么大方了，竟然直接送人家一块已经建设完成的领地，真是宰卖也甜不心疼。却不料，面对这么大的一个好处，苏璇竟然淡定的摇了摇头，呵呵，城主大人的好意我就心领了。我已选好建成之地，还请城主大人允许。说完之后，苏璇就从怀中拿出一张地图。摊开在拉米利亚身前，并指着其中一处黑点说道：“这张地图是苏璇在剿灭蜥蜴人部落时所获得的系统奖励。”拉米利亚皱眉一看，有些不解地问道：“这里是迷雾森林，有数之不尽的怪物，好像不适合建设领地吧？”拉米利亚很快就分辨出这张地图标注的位置在哪里，并提出了自己的疑问。苏璇摇了摇头，有些神秘地笑了笑，然后用肯定的语气说道：“不错，就是迷雾森林，我要在这里建设我的领地。至于那里的怪物……”对你们来说是麻烦，但对我来说却是宝地。别忘了，我可是天选之人。阿米利亚一听，这才想起来，眼前这人还是来自异世界的天选之人。他点了点头，也不再多说什么，直接掏出一块巴掌大小的令牌，递到了苏璇面前。这是建设领地的凭证，仅在天风城范围内有用。既然你要在迷雾森林建设领地，那本城主就将整个迷雾森林都赐予你。从此以后，迷雾森林就是你的私人属地，就算天风城也不会随意干涉。另外，如有需要，你可以向城主府提出申请，调动一支不超过两千人的部队，为你保驾护航，或者驱逐入侵者军队。当然，行动期间，你需要负责这支部队后勤给养。当苏璇将令牌接过之后，拉米利亚傲娇地挑了挑下巴，双手背在身后，转身朝着内宅走去。苏璇看着这位莫名傲娇起来的天风城城主，不由哑然失笑。他本来只想要一个幽灵山谷，没想到连整个迷雾森林都得到了。别的不说。光光是迷雾森林中的怪物资源，就堪比一座金山银山。这拉米利亚还真是大方的紧。不过，就当拉米利亚即将消失在视野中时，苏璇还是扔出了一个技能。叮，恭喜玩家苏璇，你的镜像左手施展成功，获得间隙终极技能摇光神剑。拉米利亚刚刚领悟的终极技能也成功被苏璇复制到手。这次 S 级任务终于可以宣布完美告一段落了。也就在苏璇转身离开城主府时，拉米利亚和老管家的身影。出现在一处望楼上，老管家望着苏璇离去的背影，不由有些好奇地问道：“城主，你为何将整个迷雾森林都封给这位天选者做领地？迷雾森林的面积可不小，足足占据了我们天风城疆域的五分之一。迷雾森林中更是藏着那个秘密，这样做是不是太亏了？”老管家的脸上浮现的一抹肉痛之色，反倒是拉米利亚一脸平静地说道：“迷雾森林中拥有数之不尽的怪物，每过几年的时间就会形成一只庞大的兽潮。”冲击天风城的领地，给我们带来了很大的负担。而其中的秘密，我们天风城已经寻找了上千年
，历经了数十代城主，可如今依旧一无所获。既然这样，为何不能封赐出去？既能解决受朝的问题，还能看看眼前这人的实力如何。这次地下世界之行，我本没对他抱多大希望，反正有着小师叔在，无论如何也不会出问题。但没想到，小师叔竟然失手了，而这人竟然能躲过小师叔和其他势力的眼睛，成为最终的获胜者，难道还不能说明问题吗？康叔。天选之人已经降临，这就说明距离那场劫难的到来已经不远了。我们需要尽一切可能壮大我们自身的力量，否则很难在劫难中生存下来。第四十一章等级排行榜。苏璇一路大摇大摆地走出城主府，手中还玩弄着一块令牌，次级领地令牌，等级特殊，功能放置之后，可在该地区建立一座领地。注一，仅限于天风城疆域范围内使用。注二，该领地无需向天风城上缴赋税。注三，该领地的等级无法超越天风城。有了这块令牌，苏璇就能建设自己的领地了。这时候的天风城中已经聚集了不少玩家，人来人往，好不热闹。仅仅一座主城中就有数百玩家，而且这个数量还在不断增加。由此便可看出，玩家群体开始爆发了，正在大规模的离开新手村。而能在这么早离开新手村的人，也基本都是玩家群体中的精英。忽然，一道系统公告在所有玩家的耳边响起。世界公告达到十级的玩家数量超过一万，系统将正式开启等级排行榜。装备排行榜详情请仔细查看。这条公告让苏璇不有一乐，这么快就有上万名玩家离开新手村了吗？我记得前世足足到了第五天才正式开启等级排行榜的呀、啊。苏璇哪里知道，他那如同狂轰滥炸一般的系统公告对玩家群体造成了多少点暴击？从一开始的黄金 BOSS 手杀，到第一个十级、第一个觉醒铂金 BOSS 手杀，第一个二十级。这才第三天的时间，他就足足引发了五次世界公告，这还不算上几句分身带来的系统公告。在这样的情况下，玩家群体哪个不是心里憋着一口气，要努力追上他这个一骑绝尘的苏神？叮，提醒玩家苏璇，你作为当前等级最高的人，将位列等级排行榜第一，是否隐藏姓名？不隐藏。苏璇的包裹中还躺着一枚工会令牌，没有使用。他打算建立领地后，顺势推出自己的工会，招募玩家参与其中。这个时候月初风头。自己的名头也就越大，到时能招募到的玩家数量也就越多。大多数的玩家实力一般，但凭借不死之身也能发挥很强的作用。而这些玩家中也是有很多人才的，比如之前遇到过的龙战天小队，如果招募到工会中，对工会的发展将有很大提升。另外，苏璇要建设领地，这必然需要大量的资源投入，比如金币、物资、劳动力等。这个时候，玩家的作用就显现出来了。不管是让他们充当苦力，还是让他们收集资源，都是非常不错的选择。而苏璇所要付出的代价，就是以自身强大的实力为这些玩家提供庇护，这也算是个取所需了吧？叮，提醒玩家苏璇，你拥有的神帝权杖、玄灵宝玉、蛇王项链、星辰宝钻等装备，将分别位列装备排行榜第一、第二、第五、第六，是否隐藏姓名？一连数道系统提示音在苏璇的耳边响起，不隐藏，但屏蔽神帝权杖相关属性。神帝权杖关乎于他的职业，神职者。如果让玩家看到属性，难免会想到些什么，还不如暂时隐藏。这时候，系统提示音再次响了起来：“叮，您的分身西门吹雪，当前等级为二十级，与本尊同列排行榜第一，是否隐藏姓名？”“叮，您的分身金元宝，当前等级为二十级，与本尊同列排行榜第一，是否隐藏姓名？”“叮，您的分身木羔羊，当前等级为二十级，与本尊同列排行榜第一。”“叮，您的分身李广。”当前等级为二十级，叮，您的分身楚元雷，当前三百条系统公告在苏璇耳边狂轰滥炸起来。但就在他想要选择不隐藏的时候，心中忽然一动：如果三百具分身加上他这个本尊，齐刷刷的二十级排列在哪里，难免让人怀疑。思考了片刻后，苏璇的嘴角露出一抹意味难明的笑容。分身西门吹雪、木羔羊、李广、楚元雷、金元宝等级降低为十九级。分身韩元平、张初雷。刘新华、乐智多等级降低为十八级，分身古明德、丁飞扬、刘崇俊，其余所有分身全部为十六级。为了不暴露分身和本尊的联系，苏璇将这些分散的等级依次降低。像西门吹雪、金元宝、木羔羊这些比较重要的分身角色，就等级定高一些；一些不重要的分身角色，等级就定低一些。随着苏璇的声音落下，等级排行榜终于展现在所有玩家的眼前。玩家等级排行榜一。华夏苏璇二十级，二华夏西门吹雪十九级，三
华夏楚元雷十九级，四华夏木羔羊十九级，五华夏金元宝十九级，六华夏李广十九级，七华夏韩元平十八级，七十六灯塔安德鲁十七级，一百零一倭国安倍晴川十七级，一百八十四毛熊科尔契夫十六级。注：登上等级排行榜将获得系统奖励，排名越靠前列，奖励越丰厚。之后每月结算一次，上榜时间越长，奖励越丰厚。等级排行榜一出，所有玩家都集体斯巴达了。等级排名前三百的玩家中，华夏玩家足足占据了297位。灯塔、毛熊、倭国各占一人，其他人清一色的华夏玩家。天哪！排名前三、前十、前百全部是华夏玩家，我灯塔国排名最高的也才达到76名的位置，这还让不让人活？是啊。这些华夏玩家几乎不能用强大来形容了，他们的实力堪称恐怖。实锤了，还说你们华夏玩家没有开挂，这就是证据，铁一般的证据。华夏人在游戏世界的崛起，将会威胁我们所有西方玩家的生存。我们应该联合起来，集体对抗这些开挂的华夏玩家。游戏，我们大倭寇国第一个参加反华联盟，希望各位白皮爸爸多多指教，一起打败华夏人，争夺我们的生存空间。哈哈，楼上的鬼子们，你们怕不是在想屁吃吧？你压一个排名101的垃圾，也敢当反华急先锋？真是厕所里打灯笼找屎吃！哦吼！华夏牛逼，华夏崛起，华夏威武。第42章，喜讯连连。就在玩家们在等级排行榜上遭遇了一万点暴击后，装备排行榜也徐徐展露峥嵘。装备排行榜排名、名称、品质，所有者：一、x x x x x triple x 华夏苏玄；二、玄灵宝玉暗金。华夏苏玄，三萨乌塔的银血剑，暗金；华夏西门吹雪，四魔沙穿云弓，铂金；华夏李广，五蛇王项链，黄金；华夏苏玄，六星辰宝钻，黄金；华夏苏玄，七森林之爪，黄金；华夏木羔羊，十三夺灵者皮甲，黄金；华夏苏玄，十四幽灵长剑，黄金；毛熊科尔契夫，十五。星宿法杖，黄金；灯塔安德鲁，二十一；龙骨太刀，黄金；倭国安倍晴川。装备排行榜前十名中，同样是清一色的华夏玩家，甚至于苏玄一人就独占了其中一半装备。不过有了之前的等级榜铺垫，玩家们倒也没有太多震惊。华夏玩家都包揽了等级榜前百名，能有这成绩不是很正常的事情吗？反倒是让他们感到好奇的是，排行榜第一的装备到底是什么级别的？苏神为什么要把他的信息隐藏起来？如果让这些玩家得知等级榜排行第一的装备是一件远超他们想象得史诗级法杖，恐怕会被吓得当场癫痫发作。除了苏玄以外，最顶尖的玩家手里能有一两件黄金级装备，就算是撞大运了。可苏玄这个变态竟然已经拥有史诗级武器，实在太不可思议了。而此时的苏玄还在为他获得的一堆奖励而感到发愁呢。叮，恭喜玩家苏玄，等级排行榜奖励开始结算。由于你位列排行榜第一，将获得高阶魔法技能“悬焰爆破环”，详情请自行查看。“悬焰爆破环”等级一，效果：消耗大量魔力值，将周围所有火元素凝聚为圆环，在旋转飞行过程中，对敌人造成 350% 的魔法伤害。冷却时间3小时，消耗200点魔力值，熟练度零一百。一个高阶火系技能出现在苏玄的属性栏中，看着左右无人，他只是意念一动。方圆百米范围内的火元素就暴动起来，一个个直径一米的火环开始成型，并在空中快速旋转。苏玄的意念再次移动，这些高速旋转的火焰圆环便朝着四面八方飞去。轰，轰，轰！一道道剧烈的爆炸声响起，数人合抱的大树被拦腰炸断，水缸大小的石头碎了一，一个个巨大的深坑出现在地面，方圆百里范围内满目疮痍。一个技能就造成这么大的破坏，简直不可思议。而这个技能还只是苏玄众多收益中的其中一个。叮，恭喜玩家苏玄，你的分身西门吹雪位列等级榜第二，将获得铂金级装备——天灵逐月长袍，详情请自行查看。天灵逐月长袍，等级二十，品质铂金。介绍：白鹤族的少女用自身灵雨编织而成的长袍，只为在新婚之时献于一生挚爱，象征着高洁和永恒。属性：敏捷加五灵，体质加二十。附带技能：一、少女之心，装备损坏后可随着时间的推移自我修复
，直至恢复到完美状态，每小时可修复 5% 之五。二、洁净无瑕，装备受污染后，可自动清洁所有污秽，使装备永远保持洁净无瑕的状态，每小时自动开启一次。三、白鹤之魂，召唤一只白鹤作为坐骑，可直上九霄，穿云逐月。白鹤无作战能力，死亡后需24小时才能重生。备注：系统奖励装备不上装备排行榜。苏璇意念一动。直接开启了共享能力，他的手上便出现了一袭白衣，背后居然绣着一只乘风飞翔的白鹤。啧啧，多好的装备啊！苏玄直接脱下夺灵者皮甲，将这件装备传到自己身上。转瞬之间，一个白衣如雪、翩翩欲飞的无双少年就出现在天风城外的荒野上。意念再次移动，一只巨大的白鹤便出现在脚下，驮着它飞上天空，穿云破月而去。不少的玩家被之前悬念爆破环巨大动静吸引而来。刚好看到了一幕，我靠，这是仙人下凡，骑鹤下西去吗？傻缺，这里是诸神游戏，哪来的什么仙人？哇塞，这个小哥哥真是太帅了，不知是 NPC 还是玩家，要是能当老公就太好了。骑鹤公子，骑鹤公子，等等我，我要给你生猴子。无数的玩家追着苏璇的背影狂奔不止，可惜白鹤的飞行速度太快，转瞬间就失去了踪影。白鹤的背上，苏璇穿梭于蓝天白云之间。俯瞰青山逶迤，绿水蜿蜒，心中好不畅快。这时候，第三道系统提示音也在他的耳边响起：“叮，恭喜玩家苏璇，你的分身楚元雷位列等级排行榜第三，获得特殊道具是黄沙世界副本令牌一枚，详情请自行查看。”黄沙世界副本令牌，品阶特殊，功能使用后可进入黄沙世界寻找未知的法老墓，通关可获得大量金币。注：一次性道具。使用后消失，苏璇满意的点点头，顺手将这副本令牌收入包裹中。他刚刚获得神话级的天赋能力，副本构筑师，只要通关副本后，就能将副本入口固定在指定地方，以后便能无限次进入。这块副本令牌来的正是时候。之后，等级排名四至十的分身也获得了一些属性还算不错的黄金装备，中阶技能也算是不小的收获。但十名开外的分身获得的奖励也就变差了，白银装备、基础技能、普通道具。金币，苏璇完全看不上眼，但哪怕这样，他也获得了大量黄金、白银、青铜装备，超过二十个中阶、基础技能，以及共计十万金币的奖励。毕竟他一个人就占据了等级排行榜前百的所有位置，甚至连三百以内的大半位置也都为他的众多分身占据。嗯，奖励不丰厚才怪呢。叮，提醒玩家苏璇，等级排行榜奖励结算完毕，三十日后将再次开启。玩家在此期间排名越高，时间坚持越久。奖励越丰厚，叮，恭喜玩家苏璇，装备排行榜奖励开始结算，你的装备神帝权杖位列排行榜第一，将获得第四十三章第一玩家工会的建立。苏璇乘着白鹤，一路朝迷雾森林飞去，他要尽快去到地图指引的位置，并建设自己的领地。但这个时候，系统的提示音依旧接二连三响起，叮，恭喜玩家苏璇，装备排行榜奖励开始结算，你的装备神帝权杖位列等级排行榜第一。获得加十三装备强化卷一张，加十三装备强化卷，品质特殊，效果可强化装备，获得不同属性加成。看到这件道具，苏璇不由眼前一亮。装备强化是诸神世界中的一大特色，也是最为玩家所诟病的一种机制。在这个功能开启后，不知有多少玩家陷入装备强化的疯狂中，更不知有多少玩家因此倾家荡产，甚至有许多玩家都在吐槽。该不会小马哥又在诸神世界中开展业务了吧？而装备强化能够让被强化的装备获得额外的属性加成，比如获得额外的伤害减免、额外攻击力、额外的稀有属性、幸运、魅力、天命等，或者提升技能效果，甚至获得新的装备技能。苏璇也不犹豫，直接将强化卷拍在了神帝权杖上。叮，恭喜玩家苏璇，你的神帝权杖强化成功，获得无视目标 35% 防御的强化效果。详情请自行查看。加十三神帝权杖，等级二十级，品阶史诗百分之一。介绍：象征神帝权柄的武器能够在长剑、匕首、弓箭、法杖等武器间相互转化。属性：玩家全属性提升百分之一百二十。强化属性：玩家可无视目标百分之三十五的防御。附带技能：一、幻化可变化为任何种类的武器，且不同状态下。还可附加额外 45% 的具体效果：长剑、吸血、匕首、破甲、弓箭、精准、法杖。二、换剑，战斗时可幻化出两倍等级数量的飞剑
，攻击进入玩家十成以十范围内的敌人。注：神职者套装二分之一，一张强化卷直接提升 35% 的效果，当场就闪下苏洵的双眼。而接下来，系统的提示音接二连三，叮，恭喜玩家苏洵，你的玄灵宝玉位列装备排行榜第二，获得加12强化卷一张，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏洵。你的分身西门吹雪，因装备萨乌塔的饮血剑位列排行榜第三，获得加十一强化卷一张，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身李广，因装备魔杀穿云宫位列排行榜第四，获得。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身木高阳，因装备森林之爪位列装备排行榜。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身。转眼之间，苏璇的包裹中便多出了十数张强化卷轴。而他身上的装备也被一一强化，属性得到大幅提升。效果最显著的是玄灵宝玉和天灵逐月长袍，前者强化后每天可抵挡的致死伤害，由一次变为了三次；后者强化后的属性是提高了召唤白鹤 30% 的飞行速度。总体来说，苏璇的战斗力又得到了再一次的提升。而这个时候，他也总算来到了迷雾森林的附近。苏璇掏出之前系统奖励的神秘地图，开始寻找幽灵山谷的方位。这里将是他建设领地的地方，也是他在诸神世界腾飞的起点。而迷雾森林的上方也飞着一只只巨大的老鹰，如同在寻找什么一般。这些老鹰都是苏璇的分身，以森林德鲁伊的技能变化而成的。他们早早来到这里，一是为了帮助苏璇这个本尊寻找幽灵山谷，二是为了清理迷雾森林中的怪物，顺便打怪升级。就在这时，一道世界公告在苏璇以及所有玩家的耳边响起：世界公告。灯塔国玩家安德鲁成功建立第一个玩家工会，自由之翼将获得以下奖励：一、世界声望五万，金币十万；二、暗金级宝物，无名之旗；三、准传奇级宝箱。公告一连响了三次，几乎让所有玩家再次熟知了这名灯塔国的玩家。一瞬间，有人欢喜，有人愁。哈哈，我们灯塔国才是最厉害的，我们终将在诸神世界中点亮灯塔国的荣光。将自由民主的思想洒满世界的每一个角落，终于不用再被华夏大区的玩家压制了。虽然他们已经被世界公告很多次，但那些成就加在一块，也没有第一公会重要。华夏大区的玩家占据了太多荣耀，如今终于到我们展开反击的时候了。就是，不就是建立一个公会吗？也好意思这么狂妄？我们苏神一个人就获得那么多荣耀，第一个十级，第一个觉醒，第一个铂金 BOSS 手杀，第一个二十级，我们骄傲了吗？苏神去哪里了？怎么会让第一公会的荣耀？被一群外区玩家抢走了，苏神二十级了，我想应该是去完成觉醒任务了吧。玩家论坛中一条条帖子发出，然后瞬间就被沉下去。无以计数的玩家都参与到这个话题的讨论。苏璇看到这一幕，也有些哑然失笑。工会令牌他早就有了，只是一直没有时间建立。本来打算建立完领地后，再顺势建设工会，邀请玩家参与。只是没想到，前世本来要一个星期之后才会发生的事情，这次竟然生生提前了四天时间。不过，苏璇倒也没有觉得有什么不舒服的，不过是一个成就被人抢了，损失了一些系统奖励，说到底也没什么大不了的。在诸神世界中，自身的实力发展才是最重要的问题。前世中，不知有多少玩家忽然崛起，然后昙花一现，迅速的败落下去，在游戏的滚滚浪潮中消弭无踪。别看他现在的实力这么强，但如果跟不上时代的发展，也早晚被人给超越过去。正所谓流水不争先，争的是滔滔不绝。说的就是这个道理了，但让苏璇感到啼笑皆非的是，他不想去招惹别人，可别人不放过他。世界喇叭，我安德鲁今日建立第一玩家工会，自由之翼，特邀广大玩家朋友参与，以打造一个庇护玩家群体的组织，让我们能在诸神世界中更好的生存下去。另外，我自由之翼向所有玩家朋友敞开怀抱，只要有意加入自由之翼的人，都可自行提出申请。但我们是一个自由民主博爱的组织，无法接受一些下等文明的玩家参与。如果华夏大区的玩家要加入自由之翼，暂时只能进入预备役，接受自由之翼高层的审核，通过后才能正式进入工会中。最后，我代表自由之翼向华夏大区的玩家苏璇、西门吹雪、木高阳等人发起挑战。第44章：神赐之地上的领地。在诸神中，玩家可以花费1万金币购买一次世界喊话机会。这个灯塔国的安德鲁能够位列等级排行榜76名，还有一件武器。位列装备排行榜第一15名，如今又建立第一工会，并拿出1万金币打广告。除苏璇之外，各项实力都很不错，也算得上是苏璇之下第一玩家了。而在苏璇前世
。这个家伙也的确是玩家名人堂中首屈一指的人物，一手元素魔法出神入化，被玩家评为人间法神。可让苏璇没想到的是，这个家伙竟然敢站出来挑衅他，也不知脑子里想的是什么。小瘪三真是山中无老虎，猴子称大王，就让爷好好教训教训你。什么什么叫谦虚是美德？什么叫人外有人，天外有天？也就在这个时候。苏璇手上的神秘地图突然亮起了一阵白光，自己就朝着下方的密林飞了过去。看到这一幕，苏璇也不再废话，骑着白鹤一个俯冲，就追着神秘地图的方向飞去。其余一具具分身也从四面八方汇集过来。苏璇跟着神秘地图一路穿过茂密的树林，很快，前方出现一个波光粼粼的湖泊，东边是高耸入云的巨大山脉，西边是一望无际的茂密林海。一条潺潺水流从高山上流下，最终注入湖泊之中。神秘地图终于停了下来，闪耀的白光照射在水流和湖泊的交界处。那是一处石壁，长满了茂密的灌木。在被白光映照后，灌木的后方出现一道幽深的洞穴。一具分身上前，长剑挥舞，瞬间就清空的灌木丛。看到这一幕，苏璇双手一拍，口中笑道：“对了，幽灵山谷的入口就在这里。如果没有地图的指引，我就算是跑断腿，恐怕也找不到这个地方吧。”两具分身打头阵。苏璇紧随其后，钻入了这条漆黑的隧道。隧道中光线不足，看上去漆黑一片，倒是地面很平整，像是人为修理出来的。苏璇打了个响指，一个拳头大小的光团就漂浮在隧道的中央，乳白色的光晕将隧道映照的光亮起来。这个照明术的技能是一具分身从等级排行榜上获得的奖励。苏璇带着分身一路前行，几分钟后看到了隧道的出口。当苏璇彻底走出隧道口后，不由被眼前的景象给惊呆了。他们的位置是在离地面几十米高的半山腰上，下方则是一个巨大的山谷。放眼望去，整个山谷被两侧高耸入云的山脉包围起来，如同有一个巨大无比的巨人用双臂呵护着这个山谷。除了进来时的通道，再也没有任何地方能够进入这里，真可谓是一夫当关，万夫莫开。而在山谷之中，分布着各种各样的建筑物，这些建筑物的旁边都有怪物守着。最令苏璇感到动容的是山谷中心处的上方。有一大片金色的云朵漂浮着，云朵的上方矗立着一座建筑，散发出一阵阵微弱的金色光芒，如同太阳一般映照着整个山谷。这，这些都是冰种建筑，还有天上的那个，居然是云中城。苏璇被眼前的一幕给惊得目瞪口呆，满脸都是不敢置信之色。诸神世界中分为人族、精灵族、兽人族、海族、地下世界、亡灵世界等几大阵营，而每一个阵营都有一个守护生物种族，比如人族的是天使。精灵的是绿龙，海族的是深海巨兽，兽人族的是比蒙巨兽。云中城就是招募人族守护生物的建筑。在诸神大陆上，人族一共有三大帝国，总共只有七座云中城。苏璇所在的苍兰帝国拥有三座云中城，其余两大帝国各拥有两座。可如今，苏璇的面前就真真实实的摆着一座云中城。如果他愿意将这座云中城交给三大帝国的任何一方，直接换来一个公爵的位子，也不在话下。要知道，天风城城主拉米利亚也仅仅是一个侯爵继承人罢了。还有山谷中的那些建筑，也都是一些人族兵种的招募巢穴，比如枪兵的岗楼、弓箭手的靶场、施救的巢穴、十字军的兵营、骑士的教场、法师的魔法塔等。拥有这些建筑，意味着苏璇能够从中招募士兵，真正意义上打造一个属于他的领地。看到这一切，苏璇终于明白过来了，难怪前世的那个幸运能够在找到幽灵山谷后一飞冲天。有了这些建筑，就算一头猪都能飞起来吧？而且这那是什么幽灵山谷，简直是神赐山谷，天命所在之地。虽然没有山谷中的这些建筑，他也能够在天风城中招募士兵，甚至能直接指挥天风城的军队为他作战。但爹有娘有不如自己有，别人东西始终是别人的。他此时和天风城的关系比较亲密，因此看不出什么问题来。可一旦他和天风城决裂，那来自天风城的军队士兵不仅不能成为他的助理，还可能对他反戈一击。如今有了这些兵种建筑，苏璇就能够培养属于自己的军队了。比如正在地下世界发展、不断扩大规模的白骨大军，以及等待返回地面世界的暗夜精灵。只有这样的战斗单位，才是苏璇真正能够幸运的。当然，要想从建筑中招募军队，他还得需要打败建筑周围的守护怪物才行。苏璇再次召唤白鹤，直接从隧道入口飞向山谷中央，一众分身也变成了老鹰跟上。当苏璇站到柔软的草地上时，他在从包裹中掏出拉米利亚给他的次级领地令牌，建设领地。苏璇一道指令下达，只见手中令牌化作一道金光，直接飞上了天空，悬浮在十几米的地方。
，令牌在空中变成了一个巨大的金色光球，向着四面八方散发出一缕缕金色光芒。这些光芒如同雨点一般，将整个山谷染上一层金灿灿的颜色。而越往山谷的中央，这样的金色雨点越密集。最终，一座简陋的小院在苏璇的身前拔地而起。叮，提醒玩家苏璇，请为你的领地命名。飞云城。苏璇没有犹豫，直接叫出了他早已想好的名称。丁，恭喜玩家苏璇，你成功建立第一玩家领地，将获得如下奖励：一，你获得世界声望二十万，金币五十万；二，你获得两口传奇级宝箱；三，你获得一件传奇宝物——丰收号角。丁，提醒玩家苏璇，由于你是第一个建设领地的玩家，你将被世界公告三次，是否隐藏姓名？第四十五章：工会四大基地。玩家论坛上，此时早就吵成了一锅粥。之前，苏璇和他的分身引发了无数次世界公告，几乎所有华夏之外的玩家都笼罩在他的阴影下，感到难以喘息。灯塔国玩家安德鲁建设第一工会的世界公告，顿时就像一针振奋剂，打在了每一个西方玩家的胸口上，让他们感到振奋不已。更为重要的是，所有的玩家在进入诸神世界后，都如同一颗颗无根浮萍一般随波逐流。在最初的新鲜感过后，每个人的心中或多或少都萦绕着一丝恐慌情绪，因为他们在这个世界上。找不到一点的归属感，最主要的原因就是因为玩家们在诸神世界中没有一个属于自己的家，也没有一个为自己说话的声音，都没有一个可以依靠的组织。如今，玩家工会成立，他们终于可以聚集在一起，共同发展，共同抗争，守望相助。这又进一步的加深了第一工会在玩家群体中的话题度。要不是安德鲁对华夏玩家很不友好，甚至是区别对待，很多华夏玩家都有可能投奔自由之翼这个第一玩家工会。该死的，灯塔国的安德鲁简直就是一条双标狗！凭什么说我们是下等文明的玩家？就是所有玩家都可以加入自由之翼，就连非洲的那些大老黑也不例外。可凭什么我们华夏玩家就要接受额外的审核？苏神在哪里？那些我们华夏的大佬在哪里？怎么都不出来说话？我们什么时候能够建设属于自己的工会？对啊，之前我们华夏的大佬可是力压各国玩家，就像等级榜上，华夏玩家。可是占据了百强榜所有名额的，没道理会输给那些白皮啊！哈哈，你们这些黄皮猴子，早点认命吧！我们灯塔国才是最强的，你们不过是凭借人数优势才推出了几个等级靠前的玩家，有什么好得意的？华夏玩家们，还是赶紧申请加入自由之翼吧！早点申请，早点审核，早点审核，早点加入。八个牙路，我们倭国玩家表示不服，怎么能让华夏玩家加入自由之翼呢？我们应该拒绝华夏玩家。阿西吧，我们大宇宙国玩家也觉得华夏玩家不配加入自由之翼，他们就是一群下等文明，靠着剽窃我大宇宙国文化才能够成长至今，真是不要脸！你们这些洋鬼子，还有两条二鬼子，别太嚣张了！双方玩家在论坛上展开了一场口水四溅的撕逼大战，但就在此时，一道世界公告让所有玩家都闭上了嘴，久久说不出话来。世界公告：华夏玩家苏璇成功建立第一玩家领地。飞云岭将获得以下奖励：一、世界声望二十万，金币五十万；二、特殊宝物，丰收号角；三、两口传奇宝箱。特此公告，以资鼓励。世界公告：华夏玩家苏璇成功建设第一玩家领地——飞云岭。世界公告：华夏玩家苏璇成功建设。一连三道世界公告在所有玩家耳边响彻，一时间，所有玩家都愣住了，久久说不出话来。之前在论坛上撕逼、争吵东西方玩家谁优谁劣、争吵自由之翼是不是双标狗的玩家们，默默地删掉了自己的帖子。一些比较冷静、没有参与论坛撕逼的玩家们，此时也不负之前的淡然。许多在野外和怪物厮杀的玩家，更是在呆愣的瞬间，被周围的怪物送回泉水。无数的复活点变得拥挤不堪，无数的玩家直接损失了小半天的努力。卧槽，那个男人又回来了！一个让人难以呼吸的时代再次降临，这是我们的幸运。也是我们的悲哀，哈哈！洋鬼子们，你们不就是一个破工会吗？有什么了不起的？跟苏神的领地比起来怎么样？法克尤，工会和领地是两种不同的组织形式，前者比较自由，大家遍布天南海北也能同处一个工会；可后者受限于领地规模，只能存在一个小地方，怎么可能有工会厉害？不错，这才短短两个小时，自由之翼就已经有了上万成员，一个初创的领地，怎么可能容纳这么多工会成员？哈哈！你们是不是傻了？你看看第一工会的系统奖励是什么？再看看苏神的第一领地系统奖励的又是什么？
这有可比性吗？就是就是，声望奖励差了四倍，金币奖励差了五倍，宝箱里是一口准传奇，苏神是两口传奇，你是一件暗金宝物，苏玄是一件传奇宝物，双方差距一目了然。苏神加油，打败这些洋鬼子，为我们争一口气。苏神，你是我们永远的偶像，加油奥利给！就在双方玩家在论坛上口水飞舞的时候，接连而来的公告让整个世界都安静下来。世界公告。华夏玩家苏璇成功建立第二个玩家工会，神域将获得以下奖励：一、世界声望两万，金币五万；二、暗金级宝物战神图腾；三、暗金级宝箱一口。一连三道世界公告，让苏璇的工会为所有玩家熟知。而不等玩家们感到震惊，又是一道道世界喇叭响起。我苏璇今日建立玩家工会，神域特邀天下豪杰加入，同舟共济，共商未来。神域将以飞云岭为基石，只要能为工会做出贡献，成员就能申请到一块属于自己的土地。飞云岭将在迷雾森林的外围建设青龙、白虎、朱雀、玄武四座基地，作为神域成员的驻地，为所有成员提供装备、药品、物资等补给。最后，迷雾森林为神域工会成员得专属练级地，非工会成员不得进入。第46章：群星璀璨的神域。一旦激起千层浪，苏璇的喊话直接让所有玩家感到震惊。工会其实就像一个大号聊天群，外加一个贩卖机的组织形式。玩家在加入工会后，可以在其中进行交流，甚至从工会商店中购买物资补给。充其量就是多了一个工会属性、工会技能、工会副本的功能。而工会的驻地也根本无法容纳这么多成员。可如今，苏璇成立的领地，并以领的为基础创建工会。工会成员不仅能够获得属于自己的土地，还能进入工会专属练级的提升实力，这就太让人震惊了。哈哈，洋鬼子们，你们怎么不叫嚣了？你们有种也拿出一块领地来啊！不错，苏神威武，不声不响，竟然搞到了一块专属练级点，真是牛逼！迷雾森林好像是天风城的地方，面积挺大的，莫非被苏神给包圆了？哇嘎嘎嘎！我要加入神域，要是能够获得一块属于自己的土地，我就能建设自己的房子了，以后晚上也不用睡大街了。四大补给基地。仅凭这一点，神域就能彻底碾压自由之翼。第一玩家工会，神域才是名副其实的。求问一下，怎么加入神域？论坛上已经有了一个神域的专属板块，直接在上面申请就行了。花开两朵，各表一枝。飞云岭中，苏璇开始购买工会属性、工会技能以及设置神域的加入条件。工会属性是每一个工会成员都能够享受到的属性加成，一点属性需要花费一千金币。苏璇也不犹豫，四大基础属性。各自购买了十点，一共消耗是四万金币。而工会技能也是每一个工会成员都能够使用的技能，效果越好，价格越高。免费回城，等级 max， 效果使用后可以直接返回工会驻地。冷却时间四小时，消耗五，熟练度一百一百，价格一万金币。召唤大佬，等级 max， 效果使用后可以召唤一名工会大佬，需得征求大佬同意。冷却时间24小时，消耗无，熟练度100 100价格10万金币。集体传送，等级 max， 效果使用后可将不超过100名的工会成员传送到方圆 1,000 米范围内的任何地方。冷却时间24小时，队长级以上可用。消耗无，熟练度100 100价格20万金币。工会系统中有着无数的技能可供购买。权衡利弊之下，苏璇消耗了31万金币，购买了这三个工会技能。第一个免费回城，能够减少工会成员返回驻地的时间，大幅度提高了打怪效率。最主要的是，苏璇以后就不用这么苦逼的飞来飞去了。比如他的分身，哪怕身处万里之外，也能一个念头返回驻地。召唤大佬是苏璇用来割韭菜的，他的分身这么多，反正放着也是浪费。一旦有工会成员遇到难题，并选择召唤大佬，他就能派出分身前往。当然，前提是对方能够出得起价钱，亲兄弟还得明算账，更何况只是一群韭菜。最后的一个集体传送是用来工会打团战的，一下子就能传送一百人前往方圆千里的范围内的任何地方，简直是小母牛闹离婚，牛逼大了。总的来说，三个技能虽然消耗不少，但价值却很高。神域级别一级工会会长苏璇，长老零十二，护法零三六，执事。零七二，队长零一百，核心零一千，成员万分之一，驻地
、青龙、白虎、朱雀、玄武、带箭射。工会属性：力量加十，体质加十，敏捷加十，精神加十。工会技能：免费回城、召唤大佬、集体传送。升级条件：一、工会满员且拥有工会驻地；二、工会属性增幅总量达到100。工会技能数量达到5个；三。完成考验任务，在受潮中守护工会驻地。加入条件：一、缴纳一千金币的入会费；二、等级达到十级，至少拥有一件白银装备；三、玩家的所有收益百分之五十归工会所有，工会具有优先选择权；四、玩家每个星期必须完成一次工会任务，无偿；五、假如玩家要脱离工会，需缴纳一千万金币。苏璇将加入工会的条件设置的如此之高，简直是不把韭菜当人看。这个时候，玩家们也都发现了这个问题。我靠，苏神大佬太黑了！一千金币的入会费，这可是我所有的家当啊！天呐，所有的收益百分之五十归工会所有，那我们还有什么？每个星期为工会做一次无偿任务，这么剥削人，简直是周扒皮啊！退出工会还要交纳一千万的退会费，这真是把我们当成韭菜了。大佬，手下留情，小弟们都是你的粉丝，别这么黑啊！算了算了，苏神虽然是我们的偶像。但这么个工会，我还是选择远离他吧。哈哈，你们这些华夏玩家怎么不狂了？还说我们的安德鲁是双标狗，和你们的所谓苏神也不过是将你们当韭菜罢了。就是就是，还不如来我们自由之翼，我们这里多好啊！但很快风头又是一转，因为苏璇将所有的工会属性和工会技能都给公布了。自由之翼的工会属性只是力量加一、体质加一、敏捷加一、精神加一，至于工会技能，更是一个都没有。相比之下，神域全属性加十的巨大提升，三大工会技能的强大效果，将自由之翼远远的甩在十万八千里之外。一时之间，玩家们开始动摇了。虽然神域的加入条件苛刻，可实力这么强大的工会也不是不能考虑的。就在这时，一道道公告声再次响起：“世界喇叭，我西门吹雪今日加入神域，为工会十二长老之一。世界喇叭，我李广今日加入神域，为工会十二长老之一。”世界喇叭，我韩飞平今日加入神域，为工会十二长老之一。世界喇叭，我张金雷今日加入神域。第四十七章，狂赚八百万金币。就当玩家们为加入神域的苛刻条件感到难以接受，又被神域强大属性深深吸引时，一道道系统公告开始在所有玩家的耳边响起。一开始，玩家们还有些惊奇，觉得这些人是不是钱多烧脑袋，竟然为加入神域而消耗一万金币。但很快，这些人就察觉到不对劲了，因为这些消耗一万金币发一次世界喇叭的玩家，既然全部是等级排行榜上的人物。西门吹雪排行第二，李广排名第六，韩飞平排名第七，张金雷排名第八。等级排行榜上的前十名中，就足足有一半还多的人选择加入神域，这其中还不包括苏璇这个排名第一的创建者。而玩家排行榜前一百名中，选择加入神域的更是达到了八十人之多。这些人加入神域后，有的人成了长老。有的人成了护法，有的人成了执事，全部位列工会高层。玩家们被震惊到了，这相当于等级排行榜上最强的那一群大佬，差不多被神域一家给包圆了。要知道，那所谓的第一玩家工会——自由之翼，实力最强的会长，在等级榜上也仅仅排名76的位置；实力稍差的工会长老，在等级排行榜上只排到了300多名。而神域的高层们，除了等级榜排行第一的苏璇外，十二长老中的几人，全都是等级榜前十的存在。三十六护法中，每一个的等级也都排在了前五十名内。以自由之翼会长安德鲁的实力，放到神域中，充其量就是一个执事而已，相当于工会中层管理人员，双方完全没有可比性。两大工会的实力对比之下，孰强孰弱一目了然。不管了，我要加入神域，我要去抱大佬们的大腿。神域，我来了！哈哈，这么多大佬都加入了神域，说明神力的实力非常强劲啊！少逼逼了。赶紧申请入会吧，工会名额有限，晚了可就赶不上了。苏璇的耳边响起了密密麻麻的电子和成音，全都是玩家申请加入工会的系统提示。他也不犹豫，直接放开了加入权限，甚至连审核都不需要，只要满足他提出的五个条件，所有人都能直接进入神域之中。反正这个工会就是用来收割韭菜的，也没那么多顾忌，交钱就行了。短短半个小时的时间，就有超过八千玩家加入神域之中。而仅仅是这些玩家缴纳的入会费，加起来就超过了800万金币。要知道
。这个时候，等级达到十级的玩家加起来也不过一万多人，这相当于有接近 80% 的玩家自动选择成为数学的韭菜。而另外一边，之前还叫嚣着要挑战苏璇的灯塔国玩家安德鲁，脸上写满了欲哭无泪的表情，因为他刚刚成立的自由之翼，此时已经变成了过街老鼠，不说是人人喊打吧，但大致也差不离了。直接加入他工会的上千玩家中，有大半的人选择脱离工会，而脱离工会的原因，赫然写着“哈哈，也要加入神域，不伺候了”的字样，甚至连许多灯塔国的玩家担心惹上神域以后带来麻烦，也果断选择脱离工会。与神域建立不到半小时，超过八千玩家申请加入的场景截然相反。自由之翼这个第一工会，在神域建立后不到半小时的时间，只剩下不超过五十个玩家，这些人中不是灯塔国的核心成员。就是一些不敢去神域的倭国玩家，整个工会显得人心惶惶，一股如临大敌的模样，生怕苏玄会带着神域杀过来。如果真发生这样的事情，八千神域玩家能够将自由之翼所有人全部堵在泉水中，一步也别想离开。但幸运的是，苏玄并没有功夫理会他们，而选择加入神域的玩家们也第一时间开启了免费回城这个工会技能。迷雾森林的四个方向上，一道道流光从天降，无数的玩家走了出来。哇塞，这里就是神域的基地吗？感觉也不怎么样吗？这么荒凉，你傻呀！工会属性栏里不是都说了吗？工会基地还没有建设，大家要自己动手丰衣足食。天呐，这森林当中到底有多少怪物？以往咱们在新手村中打破头皮也不一定能够抢到怪物，可这里满山遍野都是。是啊，这些可都是移动的经验包，是我们神域最大的财富啊！哈哈，有人迷雾森林。大家以后就不用担心没怪打了。现在该做些什么？去打怪升级，还是留下来建设工会基地？工会的高层都去哪了？不出来说句话吗？在迷雾森林东西南北四个方向上，各自聚集了两千多玩家。这里就是神域工会四大基地：青龙、白虎、朱雀、玄武了。此时的四大基地显得格外的荒凉，到处都是茂密的丛林，乱石嶙峋，杂草遍地。不过这些刚刚加入神域的玩家们。倒是乐此不疲地讨论了起来，甚至有的还要主动建设基地，丝毫没有韭菜的自觉性。就在这时，又是一道道流光落向了四大基地。我乃神域三十六护法之一，代号青龙，以后将负责这个基地的管理以及工会任务的发放。同一时间，苏璇的一群分身分别出现在一个基地中，对着所有韭菜开口说道：“这些分身以亮明身份，玩家们就被惊呆了。”我靠，青龙护法的本名叫冯天杰，等级排行榜二十七名，实力好强啊！你们看，他手里的那件武器，好像是装备排行榜十二的流星斩月刀。为什么不见苏神出来？这位大佬神龙见首不见尾，我可是做梦都想见到他的。等级排行榜前十名的大佬也一个都没有出来，现在露面的都是二十名开外的护法。嗯，白虎基地那边也是，一名代号为白虎的护法出现了，本名邓文通，等级排行榜二十五名，比咱们青龙护法强一些，但好像没有黄金装备。都一样，玄武基地。朱雀基地也都是这个配置，都排出了排名二十开外的护法级大佬。哎，不知什么时候能够见到前十名的长老级大佬，还有咱们的苏神呢？别想了，大佬们肯定都在忙更重要的事情，轻易不会见到的。第四十八章，懂事的韭菜们。如果苏璇在四大基地中，恐怕得为这些韭菜的懂事感到心疼。什么都不用说，什么都不用做，人家就帮你脑补完了。这世上还有什么样的韭菜，能比他们更懂事？这个时候。神域的工会栏中刷新出一连串的任务，物资收集，每日任务，任务级别 D， 任务说明基地正处于一穷二白之中，作为工会的一份子，请为建设基地贡献你的力量。任务内容：收集100单位木材或石料、铁矿、铜矿等基础建设物资，每日最少完成一次。任务状态01可无限次重复。任务奖励一，每次完成可获得一点工会积分，可用于工会商铺购买补给。二可进入迷雾森林刷怪三小时，可无限次叠加。任务惩罚：任务失败将扣除玩家当日收益作为惩罚，包括金币、道具、技能书、武器装备等。平整土地，每日任务。任务级别 D。任务说明：基地百废待兴，作为工会的一份子，请为建设基地贡献你的力量。任务内容：清理指定地点上的树木、石头、杂草、坑洞等，并将之平整至可建设状态。每日最少清理十乘以十的面积。任务状态零一可无限次重复。任务奖励一每次完成可获得一点工会积分，可用于工会商铺购买补给。二
，可进入迷雾森林刷怪三小时，可无限次叠加。任务惩罚、任务失败将扣除玩家当日收益作为惩罚，包括金币、道具、技能书、武器装备等。基地守卫、每日任务、任务级别 C、任务说明。基地暂时没有防御设施，作为工会的一份子，请为保护基地贡献你的力量。任务内容：巡查周边并守卫基地的安全，驱逐所有靠近基地的怪物。保护建设人员的人身安全，每日最少三小时。任务状态零一， 01, 每日最多两次。任务奖励一，每次完成可获两点工会积分，可用于工会商铺购买补给。二，可进入迷雾森林刷怪六小时，可无限次叠加。任务惩罚，任务失败将扣除玩家当日收益作为惩罚，包括金币、道具、技能书、武器装备等。充实工会宝库。任务级别无，任务说明工会初创。宝库里连老鼠都不愿意光顾。作为工会成员的你，请为充实工会宝库献上一份力。任务内容：收集一切有价值的物品、技能书、建筑图纸、高品质装备、特殊道具。任务状态零一， 01, 非强制任务，可无限次重复。任务奖励：根据贡献物品的价值决定奖励，其中包含金币、经验、工会积分、刷怪时长、大佬带队练级等。任务惩罚无，探索迷雾森林，被动任务。任务级别。五，任务说明：所有工会成员在离开基地时将自动接受该任务。任务内容：迷雾森林中充满危险与机遇。作为工会的一份子，请将你的所见所闻报告给工会高层。任务状态零一， 01, 可无限次重复。任务奖励：根据信息价值决定奖励，其中包含金币、经验、工会积分、刷怪时长、大佬带队练级等。任务惩罚五， 5, 一共五个任务出现在工会栏中，前三个都是每日任务。工会成员每日最少完成一次，而苏璇所需要付出的不过是允许工会成员进入迷雾森林刷怪，以及一些不知道有什么作用的工会积分。而后两个任务，那就有意思了。充实工会宝库，其实不过是苏璇想要从玩家手中收购一些有用的物品。而探索迷雾森林，也不过是想通过玩家的力量，尽快摸清迷雾森林的状况。迷雾森林中不仅有大量的怪物，还有各种各样的资源点，比如金矿、铜矿、铁矿等矿产，也有一些奇珍异果。要想将这些东西都发掘出来，凭借苏璇以及他那几百分身是根本做不到的。不过，能在这个时候达到十级的玩家，也基本不是什么傻子。他们一看这些任务，特别前三个每日任务，脑海中就浮现一丝不好的预感：每日必须完成一次，获得的还只是进入迷雾森林刷怪的机会，以及不知有什么作用的工会积分。而完不成任务，还将扣除当日所有的收益，这不是把人当傻子耍吗？但就在这个时候。工会的另一个功能也展现在所有成员的面前。工会商店更新，一件件商品出现在工会商店的界面上。一、宅基地兑换10000工会积分，由基地统一规划，建设费另算吃。二、白银武器1000工会积分，天风城护卫队制式装备，包含刀、剑、弓、盾、甲、靴、头盔、披风、法杖等。三、青铜装备100工会积分，天风城护卫队制式装备，包含刀、剑。弓、盾、甲、靴、头盔、披风、法杖等。四、小药箱十工会积分，包含100瓶生命药剂、5 0瓶魔法药剂、1 0瓶解毒药剂。工会商店中琳琅满目的商品，让工会成员挑花了眼。最让他们感到兴奋的是，工会积分竟然能够兑换宅基地，拥有一套属于自己的房子，几乎是每一个人永恒的追求，不论是现实世界还是游戏中。而工会商店中提供的制式装备，也让这些玩家垂涎三尺。很多人身上能有一两件白银装备，睡觉都能笑醒了。可在工会商店中，既然能够无限制兑换，还包含刀、剑、弓、盾、甲、靴、头盔、披风、法杖等不同部位的武器装备。如果凑成全套，还能激活套装属性，只让每一个人都激动万分。这些装备是金元宝从天风城后勤部购买来的，都是天风城护卫军的制式装备。至于最后的小药箱，里面的药剂则是元宝商会出产的。有恢复生命值、恢复法力值、解毒等不同功能。走走走，我们去砍木头、挖铁矿，做每日任务了。哈哈，我是土系魔法师，平整土地最拿手，轻轻松松就能做完每日任务。护卫队有没有想要参加护卫队的？来这边组队了。一会儿完成每日任务后，大家还可以一起去刷怪。我有一张栅栏建设图纸，不知能兑换多少工会积分。第四十九章：传说宝物丰收号角。身处神赐山谷中的苏璇，看着仓库中不断增加的物资，不由满意的笑了。所谓的四大基地，其实不过是飞云岭放在外围的要塞罢了。竟然拉米利亚
将整个迷雾森林都给了他，那他也没什么好客气的了。直接建设四大基地，并利用工会成员的力量，在迷雾森林的外围建设起一道防线，彻底将迷雾森林变成自己的私有财产。而做完这一切的苏璇，才将目光看向自己的领地——飞云岭。领主苏璇，执政官吴，等级小型村级领地，领地特性神赐之地。领地范围内的所有资源产出都将增加一倍，人口一五百，经济零一百，文化零一百，军事零一百，金币九百八十五万，物资木材三百八十，石料二百四十，铁矿一百零五，建筑领主木屋，待建设城墙、道路、港楼、哨塔、传送阵、船坞、市场、酒馆、铁匠铺、裁缝铺，升级条件人口。经济、文化、军事等指数达标，成功建设所有基础建筑。八千多玩家加入神域，每人一千的入会费，再加上苏璇之前从系统那里得来的奖励，如今他已经有了接近千万的金币。而当大量玩家接手了收集物资的每日任务后，各种资源也在不断上涨。最让苏璇感到意外的，还是其中一名工会成员竟然贡献了一张城墙建设图纸。这是领地的防御设施，也是升级的必要建筑之一。栅栏建设图纸，建筑类型。防御类建筑效果能够抵御野兽村级领地，在敌军进攻领地时产生一定防护作用。建筑要求五千弹料，一万金币。建设时间三小时。神赐山谷中的领地占据天险，并不需要建设城墙。倒是四大基地处于迷雾森林的外围，随时可能受到兽潮攻击，也有可能遭遇外面的玩家或原住民势力的攻击，必须尽快将城墙建设起来。金币还好说，这玩意苏璇有着八百多万。建设八百座城墙都不在话下，反倒是一座城墙需要五千单位石料，让苏璇有些捉急。按照工会成员的收集速度，他每天只能建设一座城墙，需要几天才能将四大基地的防御设施全部建设完成。就在这时，苏璇忽然一拍脑袋，有些懊恼的自言自语起来：“真是的，旁边就是天风城，向他们购买一批石料不就完了？”苏璇摇了摇头，意念一动，之前留在天风城的一具分身就重新向城主府走去。这具分身是他特意留下的，目的就是和天风城保持联络。之前也和那位老管家交代过，事情办得也很顺利，最多到傍晚，天风城就能将所需的石料准备好，到时候通过分身共享，直接就能转移到四大基地中。这倒是不需要他再费心了。而在青龙基地中，一名身高略矮、体型微胖的玩家忽然发出一声惊呼：“哇，苏神牛逼！一张图纸而已，竟然给了我两千积分，真是大方。”这一声惊呼顿时引来了周围工会成员的注目。兄弟，发生什么事了？什么图纸，竟然也能用来换积分？苏神，难道你联系上咱们会长了？一个个玩家围了过来，七嘴八舌的追问道。小胖子得意的笑了笑，直接公布了一条系统日志。叮，恭喜玩家，你完成了一次充实工会宝库的任务，你获得两千工会积分，请再接再厉，继续努力。同时，小胖子也公布了图纸的截图。卧槽！竟然是一张建筑图纸，你小子运气也太好了吧！建筑图纸啊，对于咱们普通玩家来说根本派不上用场，但咱们会长可是有领地的，难怪可以兑换这么高的积分。两千工会积分可以兑换两件白银级装备了吧？是啊，要是再攒一攒，或者再来四张图纸，这位兄弟就能兑换一座宅基地了。苏璇花两千工会积分高价，或者说是用两件白银级装备换来了一张普通建筑图纸，也算是大手笔了。而他千金买马骨的手段也终于获得了成效，这一幕直接就让韭菜们感到振奋起来。一张图纸就能换来两千积分，那他们是不是也有机会了？毕竟能够在这个时候走出新手村的玩家，谁手里还没有一两件宝贝？一时之间，无数工会成员接下了充实工会宝库的任务，一件件不错的装备、技能书、图纸、道具进入了工会仓库，花开两朵，各表一枝。直到这个时候。苏璇才终于有时间将目光看向之前的系统奖励：战神图腾、防、品质、暗金、类别、军团装备、功能。一、斗志昂扬，被动效果。被战神图腾笼罩的部队将进入斗志昂扬状态，额外提升 15% 的战斗力。二、热血沸腾，主动效果。开启后的30分钟内，被战神图腾笼罩的部队将驱散包括虚弱、恐惧、诅咒、无力、流血在内的所有负面效果。全军不惧伤痛，一往直前，哪怕面临困境也不会溃逃。冷却24小时。三战神虚影主动效果，开启后可召唤一具70级的战神虚影降临。
攻击战场上的所有敌军目标，持续十分钟，冷却七十二小时。这是建设工会后系统奖励的一件暗金级装备。让苏璇没想到的是，这竟然是一件军团装备，让他高兴了好一会儿。军团装备，顾名思义，是能够对整个军团产生作用的装备。一个单位提升 15% 的实力，看起来并不怎么起眼。可当100个人、1,000 个人，甚至1万个人集体增加 15% 的实力，这将是一种怎样的恐怖场景？在一场势均力敌的战斗中，仅仅这一件装备就能够扭转敌我双方的态势。丰收号角，品质传奇，类别领地宝物，功能一：丰收之地，领地范围内的所有农作物，包括粮食、水果、药材等，提升 100% 的产量。二：四季如春，领地范围内的农作物，包括粮食、水果、药材等，种植培育不受季节限制，生长速度提升 100% 之三：女神祝福。领地范围内的农作物，包括粮食、水果、药材等，有一定几率出现异变，使其变成更加高级的作物。丰收号角是建设领地时系统所奖励的宝物，其价值甚至还远在战神图腾之上。所有农作物产量提升 100% 生长速度提升 100% 两大属性相互作用之下，农作物收成直接提高了4倍。最重要的是，从今以后，在领地内种植任何农作物将不受到季节的限制，不管什么时候。他想种什么就种什么，而女神的祝福这一属性还有一定几率使农作物产生异变，提高其品质。苏璇不知这产生异变的几率有多大，但能放在最后一项，那这一属性绝不比前两项来的差。两件装备查看完毕，他又将目光看向了刚刚获得的三口宝箱。叮，提醒玩家苏璇是否打开暗金宝箱。叮，提醒玩家苏璇是否打开传说宝箱。叮，恭喜玩家苏璇是否打开传说宝箱。第五十章，金蛋生成器。苏璇收起了武器，穿上了天灵竹月长袍，带上天下第一的称号，召唤出了白鹤坐骑。开宝箱，这是一个玄学问题。虽然明知是小马哥的套路，可他依旧忍不住将宝箱存起来，然后一次性开个够。做足一切准备后，苏璇闭着眼睛，快速打开三口宝箱。叮，提醒玩家苏璇，你成功打开暗金宝箱，获得传送阵建设图纸成一。叮，提醒玩家苏璇。你成功打开传奇宝箱，获得金蛋生成装置成一。叮，提醒玩家苏璇，你成功打开传奇宝箱，获得护从进阶令牌成一。一连几道系统提示音，苏璇的手中也多出了三件物品：传送阵建设图纸、建筑类型、功能型建筑、建筑效果。建成后可通过传送阵和其他玩家组成进行链接。建筑材料：孔雀石 X 1 0 0橄榄石 X 1 0 0龙血石 X 1 0 0五色石 X 1 0 0本源模式 X 十，空间水晶 X 一，其他要求一名大师及建筑师，建设时间72小时。看着手上的这张建设图纸，苏璇的嘴角不由一阵抽搐。他此时的心情如同坐过山车一般，上下起伏，既惊且喜。传送阵对于任何一个城市来说都是至关重要的建筑。诸神世界实在太大了，传闻中的巨龙花费一整年的时间，也无法从大陆的东方飞到西方。各大帝国。各个城市之间的交流几乎都依靠空间传送阵来进行。如果一座城市连空间传送阵都没有，就会被其他城主认为是乡下土包子，完全上不得台面。可要建设一座传送阵，这代价实在太大了。空间传送阵的图纸需要一名100级的空间魔法师，花费至少一个月的时间才能够画出来。100级的强者，距离神灵也只差半步之遥。这样的存在在诸神大陆上可谓是风毛麟角。十大帝国中，也仅仅只有。他们的皇家大魔法师能够达到这一个级别，而空间魔法师在魔法师中又是一个极其稀少的类别，有可能几百上千年也无法诞生一名一百级的半神空间魔法师。这种存在，每日每夜修炼都还觉得时间不够，很少有谁愿意费时费力的去构画空间传送阵建设图纸。可想而知，能够在市面上流传的空间传送阵建设图纸到底有多么稀有了。苏璇如果愿意，他直接就能用这张传送阵建设图纸。去换回千万金币，当然，除非他是傻子，否则绝对不会这样去做。可传送阵建设图纸的问题解决了，那建设传送阵的材料又该怎么办呢？六种材料：孔雀石、橄榄石、龙血石、五色石，都是极为珍稀的魔法材料，数量非常稀少，随便一单位都得上万金币。仅仅是这四种材料，他就得消耗四百万金币。而本源魔石和空间水晶价值更高，前者一枚至少十万金币，后者一枚一百至三百万金币。光光是材料上的消耗，苏璇就需要花费七八百万金币。
，而大师级的建筑师，哪怕是放在十大帝国中，也是地位极其尊崇的存在。要完成这些前置条件，他不知要付出多大代价。也只有像天风城那样传承了上千年、有着悠久历史的领地，才能建设属于自己的传送阵。至于新手村中的那种传送阵，不算，那是系统搞出来的，还是许出不许进的单向传送阵，根本不是苏璇想要的这种。算了，交给元宝商会去头疼吧。这种事情，金元宝更加擅长，我就不掺和了。苏璇想了想，将这个难题扔给了金元宝。这具分身人如其名，最擅长金元开道，再加上才可通神的天赋能力，让他在和各大势力交流时显得格外的游刃有余。别看苏璇这边发展的速度挺快的，可元宝商会那边也一点不慢。如今已经在三个主城中开辟了商会，并拿下了对方的特许经营权。要知道，苏璇现在也不过是在天风城一个主城中打转转。金诞生成装置，品质传奇宝物，功能可消耗金币，生成一枚枚储物金蛋，且金蛋不受任何洞察、侦测、透视、占卜、预言能力的影响。传奇宝箱中开出了一件奇奇怪怪的物品，把苏璇看得一头雾水。这玩意儿有什么用处？储物金蛋还不受洞察、侦测、透视、占卜、预言能力的影响？说的这么高大上，难道要我和小马哥一样拿出去给人？他的话说到一半。忽然，整个人都愣住了。是啊，在现实世界中，不是有着很多奇奇怪怪的活动吗？开宝箱、砸金蛋、抽大奖，金蛋生成器不是正好可以用来搞这个的吗？他完全可以往金蛋里塞一些东西，什么石头、破布、树枝搞一堆，然后再找几个托从特定的金蛋中开出几件极其稀有的宝贝，之后再给每一个金蛋标一个价格，坐等就差门上套。而且，这金蛋还出现了适配能力。哪怕是一些 NPC 强者或者有着特殊能力的玩家，也不能通过洞察、占卜、预言之类的手段作弊。苏璇想着，是不是把这玩意放在四大基地中，再割一波韭菜？但很快，他就摇了摇脑袋，将这个念头甩了出去。四大基地中的那些工会成员，早就是他砧板上的肉，没必要再拿着金蛋去祸害了。反倒是其他地方，还有很多没有加入或者无法加入神域的玩家。意念一动。金诞生成器就出现在千里之外的元宝商会中，一场割韭菜大战即将在玩家群体中发酵。护从进阶令牌，品质传奇，功能可将一名护从提升到传奇级。看着最后一件道具，苏璇不如眼前一亮。他现在有两个护从，一个是精灵女王艾米丽，不过这小妮子已经是史诗级的等阶，进阶令牌在她身上用不上。另一个是黑泽骷髅王，此时正在地下世界大杀四方，兢兢业业的。为苏璇打造出一支白骨大军，而他此时不过是一支铂金级 BOSS， 护从进阶令牌刚好派上用场。嘿，看你为本领主这么兢兢业业的份上，这次就便宜你了。第五十一章：枪兵港楼之战。做完这一切后，苏璇将目光看向了山谷中的兵种，招募建筑。港楼，级别特殊，类型兵种巢穴，功能可招募人族一阶兵种，长枪兵，产量十二人日，待招募数量。十二人，招募费用三百金币。注：野外兵种建筑，你需要打败守护者才能从中招募士兵。这是山谷中众多兵种招募建筑之一，可招募人族一阶兵种——长枪兵。诸神世界中，兵种和玩家是两个不同实力体系，一阶兵大致等于普通的十级玩家，以此类推，二阶兵相当于二十级玩家，三阶兵相当于三十级玩家，四阶兵相当于四十级玩家。一直到七十级的终极兵种七阶天使，而且这些士兵都拥有完整的技能传承、成套的制式装备，并经受过严格的作战训练。单挑下能碾压大部分普通玩家，只有少数玩家精英能够凭借极高的智商或强大的天赋能力，最终在战斗中杀死同级别的士兵。而一旦士兵数量达到十人以上，结成战略队形，便能轻易打败几倍数量的玩家。这也就是为什么玩家明明能够打怪升级、杀怪爆装备。还能够无限复活，可偏偏被 NPC 压制了将近十年的时间。如果不是万族入侵，需要原住民和玩家通力合作，这个时间可能还会更长。而玩家要想从野外兵种建筑中招募到士兵，必须打败单个周期可招募士兵十倍数量的同阶守护者。苏璇要想从中招募到士兵，必须打败兵种巢穴之外的120名长枪兵。长枪兵，品质普通，阶位一阶兵，攻击2 5五至四十。防御30速度12生命值 380， 魔力值 150， 特性
。枪兵之魂，黑铁级特性，可增加长枪兵 10% 的穿刺力。技能：横扫、格挡、穿刺、怒战。装备：金刚长枪、青铜、橡木甲、黑铁、犀牛盔、黑铁、狼皮靴、黑铁。这长枪兵拥有四个技能：一件青铜武器，三件黑铁防具。普通的玩家。在刚刚离开新手村时，很少有能达到这个水平的。另外，野外兵种巢穴的守护者每24小时就会自动刷新一次。一旦到了凌晨还没有彻底攻占，那你将会再次面临一支重整旗鼓的长枪队，之前所有的牺牲都会化为泡影。除非能在附近建设领地，将野外兵种巢穴纳入领地范围，这样才能真正获得野外兵种巢穴的招募权限。如此苛刻的条件，再加上120名一阶长枪兵，如果是普通的玩家遇上，不死上三五百人根本拿不下来，可惜出现在这里的是苏璇这个挂壁，他甚至都不用自己动手，只是念头一动，早就准备好的上百具分身立刻冲了上去。港楼外的长枪兵第一时间发现的苏璇的分身，立刻行动了起来，小心有敌人来袭，立刻组织防御阵型，结阵准备攻敌。这些巢穴守护者都有着极高的智慧，同时也配备了完善的指挥系统，很快就结成了一个圆形的防御阵列。三米长的铁枪全部指向外面，如同一圈钢铁丛林一般，直面苏璇分身的攻击。可惜挂逼之所以称之为挂逼，那是因为他拥有常人难以想象的力量。一道道弓箭手分身停下脚步，站在原地挽弓搭箭，瞄准组成防御阵型的长枪兵。咻，咻，咻！挽弓如满月，箭去似流星。一阵阵箭矢撕裂空气的声音响起，精准的箭矢落在了长枪兵队形之中。几乎每一件都能带走一名长枪兵，只是一轮攻击， 1 2 0名长枪兵就已经损失了三分之一的战力。该死，他们有远程攻击，箭无虚发，百步穿杨。难道他们全部是神射手吗？不能继续下去了，我们必须组织反攻，收阵，前进。长枪兵队列中第二道指令下达，轰，轰，轰。残余的长枪兵踏着统一的步伐前进，哪怕只是踩在柔软的草地上。也发出了隆隆巨响，一杆杆长枪指着苏璇的分身所在，枪头上闪烁的寒芒摄人心魄。如果是在正面战场上，仅凭这威势就能吓退不知多少敌人。可惜，可惜，可惜！苏璇的魔法分身纷纷开启了大招，意念一动，一道道高速旋转的火环便飞入了长枪兵队列。那当真是一个挨着就死，擦着就伤，最后还要来一发大爆炸。玄焰爆破环是一个高阶技能，伤害本就颇为不俗。在神级天赋能力、元素之主和暴击奇迹的加成下，效果更是提高了百倍之多，甚至都不用释放其他技能，瞬间就能清空大量的长枪兵。转瞬之间， 1 2 0多名的长枪兵队列便只剩下了五分之一不到的人数。不过这个时候，长枪兵们也终于冲到了苏璇分身的面前。为了人族的荣耀，血战到底，不惧死亡，不惧伤痛，永不言弃。杀，杀光入侵者，保护我们身后的巢穴。一声声呐喊在残存的长枪兵中此起彼伏，然而迎接他们的是一柄柄闪烁寒芒的匕首，是一柄柄宽阔厚重的巨剑。叮！恭喜玩家苏璇，你的分身杀死一名一阶长枪兵，获得经验三百，是否共享？共享。叮！提醒玩家苏璇，你已达到二十级，尚未完成觉醒任务，经验暂时封存，请尽快觉醒。叮！恭喜玩家苏璇。你的分身杀死一名一阶长枪兵，获得经验。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身。一道道系统提示音在苏璇的耳边响起。当最后一名长枪兵守卫者倒下，最后一道系统提示音也接踵而至。叮，恭喜玩家苏璇，已成功占据野外兵种巢穴、港楼，已获得招募权限，是否立刻招募？叮，恭喜玩家苏璇，已成功占据野外兵种巢穴，检测到该巢穴处于你的领地范围。是否将之纳为领地建筑？注：野外兵种巢穴，每24小时将会重新。第52章，万剑归宗。苏璇毫不迟疑，直接将港楼纳入领地范围，完成了由野外兵种巢穴向领地建筑的华丽蜕变。叮，是否消耗 3,600 枚金币，招募12名一阶长枪兵？招募。指令下达，苏璇的耳边响起一串叮叮当当的金币碰撞声，包裹中瞬间少了 3,600 枚金币。当然了，相对于他那将近千万的巨额存款，这不过是就九牛一毛罢了。咔嚓，咔嚓，咔嚓，一阵整齐划一的脚步声从港楼中传了出来。除了脚步声之外，
，还有一连串的甲胄摩擦声响起。随着脚步声越来越近，密闭的岗楼大门也彻底洞开了。首先映入苏璇眼帘的是一根根寒光四射的枪尖，然后是漆黑如墨的枪身，最后才是一名名身材高大的士兵。他们双手斜握胸前长枪，迈着沉重的步伐走了出来。士兵身穿蓝色甲胄，披风上绣着一朵朵郁金香图案，脚下踩着的是高至小腿的鹿皮筒靴，头上戴的是留有犄角的犀牛盔。一名、两名、三名、十二名长枪兵全部走出，在苏璇的面前排成一列。只见他们将手中长枪往地上一杵，右手扶枪，左手按在膝盖上，单膝跪了下去。见过领主大人，我等愿为您披荆斩棘，征战四方，杀光一切敢于冒犯您威严的敌人。铿锵有力的声音在山谷中不断回荡。苏璇打开了这些长枪兵的属性面板，发现与之前的守护者并无二致，只是多出了一条属性：忠诚度100。这就是野外兵种巢穴的好处了。他如果在天风城中招募士兵，忠诚度最多只有80虽然能够严格遵循他的指示，甚至能为他付出生命，可那样的士兵同样也会受到天风城的影响。一旦他和天风城决裂，士兵就会果断弃他而去，甚至对他反戈一击。而野外巢穴中招募的士兵会对招募者产生绝对的忠诚，这也是为什么明明占领野外巢穴的代价非常之大，可玩家却愿意如同飞蛾扑火一般疯狂追逐着野外兵种巢穴的所有权。而这样的野外兵种巢穴在神赐山谷中至少拥有上百座，正等待着苏璇一一去占领。你们的实力还不足以参加接下来的战斗，都去守护领主小屋吧。苏璇一指不远处的领主小屋，对着长枪兵小队下达指令：“是，尊敬的领主大人。”长枪兵轰然应诺，迈着整齐划一的步伐，走向的领主小屋所在。哪怕在神赐山谷中，没有任何怪物出没，也没有任何敌人能够进入，可他们依旧坚定地执行着苏璇的命令。十二名长枪兵如同一杆杆标枪一般，直立在领主小屋的周围。看到这一幕，苏璇满意的笑了。要说实力，这些长枪兵比起他还差太远。可如此忠诚的士兵，又有哪个领主不喜欢呢？走，下一处岗喽。苏璇突然对这些野外兵种巢穴生出了一股莫大的兴趣，他准备将山谷中所有的岗楼全部占领下来，然后尽可能多的招募长枪兵。未来的诸神大陆将会战火连绵，厮杀不断。只有尽快提升自己的实力，才有机会在这个世界生存下来。叮，恭喜玩家苏璇，你获得大量经验。由于尚未完成觉醒任务，等级暂时无法提升，请尽快觉醒。叮，恭喜玩家苏璇，你成功占据野外兵种巢穴岗楼。获得招募权限，是否招募长枪兵？叮，恭喜玩家苏璇，你成功占据野外兵种巢穴，是否将之纳入领地范围？叮，恭喜玩家苏璇。叮，恭喜玩家苏璇。一道道系统提示音在苏璇的耳边响起，而随着时间的推移，被招募出来的长枪兵小队也越来越多。一队、两队、三队、四队，半天不到的时间，苏璇就成功占据了二十多座岗楼。招募到的长枪兵数量也达到了三百人之多，但最后一座岗楼被占领后，苏璇的目光终于盯向了第二个目标——一栋铭刻有弓弩图案的建筑出现在苏璇的前方。在这座建筑的周围，还围绕着上百名手持弓弩、腰挎箭壶的士兵。射手靶场，级别特殊，类型兵种巢穴，功能可招募人族二阶兵种弓箭手，产量十人日，待招募数量十人，招募费用。五百金币，注：野外兵种建筑，你需要打败守护者才能从中招募士兵。弓箭手，人族二阶兵种，实力相当于二十级普通玩家，拥有远程攻击能力，而这也是苏璇此次的目标。一百名弓箭手守护者在刚刚发现苏璇一行人到来时，立刻大惊失色。不好，那群屠夫朝我们来了，准备战斗，立刻结成战斗队形，我们有麻烦了。立刻组成三段攻击队列，以箭雨覆盖敌人。阻止他们靠近，一道道此起彼伏的声音从弓箭手队列中响了起来。可惜这一次，苏璇改变了他的战术。只见苏璇手中的神帝权杖闪耀着一阵亮光，直接变成了一柄威风凛凛的巨剑。他骑在白鹤的身上，整个人冲天而起。万剑归宗，一声厉喝响彻山谷，漫天剑光覆盖了整个天空。一道道以魔力凝聚而成的飞剑，朝着下方的弓箭手阵列挥洒而来。万剑归宗这个技能。只要一点魔力值就能凝聚一道飞剑，而对于拥有无限火力的苏璇来说，意味着一点魔力只能够凝聚一百道飞剑。拥有将近一千点魔力值的苏璇，一瞬间释放了十万道飞剑，无穷无尽的飞剑在射手靶场的外围肆虐，惨烈的剑光让人无法看清里面的情况。
，但苏璇的耳边几乎每一秒钟都有数道系统提示音响起。叮，恭喜玩家苏璇，你成功杀死一只二阶弓箭手，获得经验850点。由于你尚未完成觉醒任务，经验暂且封存，请尽快觉醒。叮，恭喜玩家苏璇，你成功杀死一只二阶弓箭手，获得经验值500点。叮。恭喜玩家苏璇，你成功杀死。当地101道系统提示音落下，这场持续不到一分钟的战斗终于宣告结束。叮，恭喜玩家苏璇，你成功占据野外兵种巢穴，射手靶场，获得招募权限。是否招募？叮，恭喜玩家苏璇，你成功占据野外兵种巢穴。是否将之？第53章：二星奇怪建筑。一个技能直接灭掉了上百名相当于二十级玩家的弓箭手。苏璇此时的实力怎一个恐怖了得？叮，是否消耗五千金币招募十名二阶弓箭手？招募，熟悉的金币碰撞声再次在苏璇耳边响起。被扣除五千金币后，一阵清脆的脚步声在射手靶场中响起。一排身穿蓝白相间皮甲，头上戴着一顶飞碟一样头盔，手上抱着一把长弓，腰间挎着一个剑壶的士兵走了出来。见过领主大人，我等将永远臣服在您的麾下，为您赴汤蹈火，万劫不避。您的旗帜所向，就是我等剑锋所指。弓箭手，品质普通，阶位二阶兵，攻击3 5至五十，防御30速度15射程100生命值 1,120 魔力值270特性精准青铜级特性，所有远程攻击增加 20% 命中率，有 10% 的几率打出要害攻击。技能破甲剑，贯穿剑。追风剑、三连射，装备：牛角复合弓、白银猎人皮甲、青铜、青灵披风、青铜、独行者短鞋、青铜。又是一个小时过去，山谷中所有的射手靶场全部被苏璇所占据。他手下的弓箭手数量也达到150人之多。长枪兵负责近身战斗，弓箭手负责远程攻击，战术相互弥补，所能发挥出的威力让人不容小觑。苏璇准备在山谷入口处建立一个要塞，安排两具分身。以及这些士兵负责守护，一阶兵种招募建筑，二阶兵种招募建筑相继拿下。苏璇的目光也看向了下一个目标，在山谷的峭壁上，有着一个个如同蜂窝一般的洞穴，每个洞穴中都生活着一只巨大的飞行生物。这玩意身形起码有五米长，展示更是能达到十几米宽，乍看上去就像是一座小型飞机在峡谷的上空盘旋。要知道，苏璇以及他的分身变化成老鹰，展翅也不过五六米的样子。这些飞行生物发出的声声凄鸣，更是如同晶石穿空一般刺耳欲聋。它们如同狮子一般的身躯上长满了金黄色的羽毛，锐利无比的爪子闪烁寒芒，雄鹰一般的头颅高高昂起，看上去威武雄壮，又十分的漂亮。这种生物就是人族三阶兵种，拥有飞行能力的天空生物——石臼了。它们自远古以来就和人类签订盟约，成为人类的附庸种族，也为人类在诸神世界的繁衍立下了汗马功劳。石臼，品质。普通，阶位三阶兵种，攻击五十至七十，防御四十五，速度二十五，生命值一千八百，魔力值五百，特技空中霸主，白银级特性，飞行中的施救，全属性提升百分之三十，并获得额外百分之二十的速度加成。技能赤刃，俯冲攻击，免疫失明，空中绞杀。装备无，施救没有装备，攻防属性在苏璇看来。也挺一般的，但拥有飞行能力的他们，在天空中拥有得天独厚的战斗天赋。更何况，要想真正发挥施救的作用，还需要有空中骑士配合。苏璇虽然眼馋这个兵种，但却没有第一时间发动攻击，因为所有施救堡垒都凑到了一起。要想攻击一座施救堡垒，必然会惊动附近的其他守卫。而作为三阶兵种，施救的战斗力早已发生了质变，除非苏璇完成觉醒任务，打破等级枷锁，否则很难对付这些家伙。在诸神世界中。一二阶兵种被划分为低级兵种，三四阶化为中级，五六阶化为高级，七阶化为了中级。每跨越一个层次，实力都会发生翻天覆地的变化。更何况这里的施救数量足足有上千只。为了稳妥起见，苏璇准备在完成觉醒任务之后，再把这些家伙一锅端。这个时候，一道讯息传来，让苏璇面色不由一喜。建设城墙的石料终于凑齐了，先建设一个城墙，看看这个防御建筑的属性如何。在神赐山谷中。既没有怪物，也不会有外敌进入，完全不需要建设防御设施。但这玩意儿是领地升级的必要建筑，它也只能咬牙建设了。叮，是否消耗五千单位石料以及一万枚金币
，建设初级防御设施，城墙，确认建设。丁、嗯，由于你拥有神级天赋能力，机关设计师，建筑成功率提高 50% 材料消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 建设初级城墙，你需要消耗 2,500 单位石料，以及 5,000 枚金币，请耐心等待。听到系统的提示音，苏璇不由一拍脑袋。他差点忘了自己还有这样的一个神级天赋能力，而也就在这时，系统提示音再次响起，叮，提醒玩家苏璇，你是否愿意消耗十倍资源，将初级城墙提升为奇观建筑？听到这个声音，苏璇彻底愣住了，他是真的把这个神话级天赋能力给抛在脑后了。苏璇连忙打开属性面板，开始查看这个被他遗忘的神级天赋能力。奇观设计师，品阶神话级，效果一。建筑达人，玩家可以自行设计建筑图纸，且建设所有建筑的成功率增加 50% 材料消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 之五二，奇观大师，玩家可以消耗10倍的建设资源，将普通的建筑升级为奇观建筑，并拥有不可思议的属性。三，奇迹之城，当玩家建设出一座城市，并将所有建筑升级为奇观时，这座城市将会变为奇迹之城。详情请自行查看。哦，该死的！这妖牛逼的神级天赋能力，我竟然将它完全给忘记了。能够自行制图，还能提高 50% 成功率，降低 50% 材料消耗，缩短 50% 建设时间。仅仅这个效果，就足以让所有领主流玩家垂涎三尺了。而消耗10倍资源，就能将一个建筑提升为奇观，这特么就是那个奇观吗？在苏璇的印象中，诸神大陆的东海岸上有一座小城，城中正好供奉着一座海神像。这座海神像被无数的渔民、海商、探险者。以及海族生物供奉了千年时间，早就晋升为了一座奇观建筑。在万族入侵时，曾经有一支强大的异族军队负责攻击那座海滨小城。就在城市摇摇欲坠、即将陷落在异族大军的手中时，海神像突然活了过来，一出手直接灭掉了上万的异族大军。该种族的高层更是被一举团灭。从那以后，不管万族强者在诸神大陆上如何肆虐，但始终不敢靠近那座海滨城市。由此可见。奇观建筑到底有多么恐怖？如今苏璇就拥有这样的一个能够建设奇观建筑的能力，别说是十倍资源的消耗了，哪怕是百倍、千倍，他也不会有半分犹豫。升级，叮，恭喜玩家苏璇，你消耗两万五千单位石料，五万枚金币，成功建设二星奇观建筑铁血长城。第五十四章，又一个割韭菜利器。天风城不愧是一方主城，只花了一个下午的时间，就成功凑齐了十万木材、十万弹料。以及五万单位的铜铁矿石，要不然苏璇就算有着奇观设计师这个神级天赋能力，那也是巧妇难为无米之炊。只见一条虚幻的、迷你的血红色的城墙漂浮在领地的上空，这城墙上散发着浓烈的煞气，似乎有一股不灭的信念汇聚其中。隐隐约约间，还有一道道高昂的呐喊声从城墙中传递而出。每一块城砖中都好像站立着一名浴血厮杀的勇士。这座铁血城墙仿佛是由一具具战士的身躯凝聚而成的一般，时刻散发出一股不屈不挠的意念。苏璇身处其中，竟然莫名的生出一股难以言喻的安全感。铁血长城，类别领地防御建筑，品质二星奇观，等级初级零一百，功能一铁血战役。身处城墙上的士兵全属性提升 25% 每秒可恢复 3% 的最大生命值。二魂息归来。己方士兵战死后，魂魄将进入铁血长城，不断汲取战场上的煞气、血气、死亡之力、灵魂之力，以凝聚灵魂之体。当灵魂之体凝聚完成后，战魂将重新归来，并获得更加强大的力量。三、血肉长城，杀死敌人后，可将其血肉注入铁血长城中，以提高铁血长城的等级，扩大铁血长城的规模。四、自由防线，铁血长城可自由移动，随时出现在最需要它的地方。这是苏璇前世今生。第一次接触奇观建筑，因此他很难衡量出这座铁血长城和东方海滨小城中的海神像孰强孰弱。但不管怎么说，铁血长城绝对是他前世今生以来所见过的最强建筑。一座可以移动的城墙，随时能够出现在最需要它的地方。哪怕是一望无际的平原上，也有可能忽然出现一座城墙，以此阻拦敌人的前进脚步。他也可以通过铁血长城，瞬间构筑出一座不灭堡垒，直接扭转敌我态势。而敌人死亡的尸体，更是可以作为铁血长城成长的养料。最让苏璇感到叫绝的，还是己方战死的士兵魂魄竟然能够进入铁血长城中休养。当吸收了足够的煞气、血气、灵魂之力、死亡之力后，凝聚灵魂战体重生，并获得更强大的实力。
别人是死了就死了，可自家的士兵死亡后还有获得更强实力的机会，这还让人怎么玩？苏璇意念一动。这座虚幻迷你的铁血长城就从领地上空消失不见，沿着山谷通道飞向迷雾森林，最终坐落在进入神赐山谷的入口处，形成了一座高达九米、连绵数百米的巨大城墙。转眼之间，就将整片区域笼罩在其中，构筑成一种令人咋舌的小型要塞。苏璇也不犹豫，直接将刚刚招募到的三百多长枪兵以及一百五十多名弓箭手拍到了铁血长城上驻扎。占据了这样的地理优势，上次山谷中的领地将会稳如金汤。这个时候，青龙、白虎、玄武、朱雀四大基地上也各自建设了一座普通的初级城墙。苏璇并没有打算将这四座基地的城墙也升级为奇观建筑。四大基地不过是领地放在外围的前哨站，同时充当神域工会成员的驻地，让他更好的收割韭菜罢了。一块韭菜地需要那么好的建筑吗？紧接着，苏璇又从工会仓库中拿出了三张建筑图纸：水井建设图纸、建筑类型、生活类建筑、建筑效果。建成后可就近取水，且水源不易受污染。建筑材料：八百弹料，二百金币。建筑时间：十分钟。民居建设图纸。建筑类型：生活类建筑。建筑效果：建成后住在其中的居民不易生病，第二天工作效率可提高 50% 建筑材料：五百弹料，一千木材，八百金币。建筑时间：一小时。易道建设图纸。建筑类型：功能性建筑。建筑效果。建成后可大幅提高各地之间的往来效率。建筑材料：两千石料，五千金币。建筑时间：三小时。三张建设图纸都是工会玩家贡献的。苏璇分别付出了一件青铜装备，八百积分，一千五百积分的代价。叮，提醒玩家苏璇是否建设水井、邻居、驿道、建设。叮，由于你拥有神话级天赋能力，奇观设计师建设成功率提高百分之五十。材料消耗降低 50% 建筑时间缩短 50% 建设水井、民居、驿道共需消耗 1,650 单位石料， 5 0 0单位木材， 3 0 0 0金币，请玩家耐心等候。叮，提醒玩家苏璇，你可消耗10倍建设资源，分别将三座建筑提升为一星奇观、生命之泉、光明治愈所、天机驿道。这三座建筑远远比不上城墙的消耗，苏璇甚至都没有犹豫，就直接确定下来。叮，恭喜玩家苏璇。一星奇观，生命之泉建设成功，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏璇，一星奇观，光明之域所建设成功，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏璇，一星奇观，天机驿道建设成功，详情请自行查看。生命之泉，类别特殊魔法建筑，生命品质一星奇观，功能一生命精华，每日可产出十滴生命精华。每滴可增加三百点生命上限，最高服用三次。二、生命泉水每日可无限产出，每滴可恢复一百点生命值，服用无冷却时间。随着地面的不断隆起、扭曲、变形，一个闪耀着银白色光芒的水潭出现在苏璇指定的地方。叮，恭喜玩家苏璇，你成功服用一滴生命精华，生命上限加三百，当前为两千八百。叮，恭喜玩家苏璇，你成功服用一滴生命精华，生命上限加三百。当前为 3,100 叮，恭喜玩家苏璇，你成功服用一滴生命精华，生命上限加300当前为 3,400 三道系统提示音过后，苏璇的生命上限提高了900点。而这时，他看着水潭中汩汩冒出的生命泉水，眼中还不断的放出光彩。一瓶小型生命药剂只能恢复50点生命值，还有这30秒的冷却时间。可这生命泉水不仅能恢复100点生命值，还没有冷却时间。这玩意要是推出市场，那些韭菜恐怕得抢疯了吧？更何况炼制生命药剂是需要原材料的，而这生命泉水确实可以无限供应，还不需要任何成本。苏璇意念一动，直接安排一具分身在这里打水，然后共享到四大基地以及元宝商会中的分身身上。这个割韭菜的利器用好了，可就是一座金山银山在向他招手啊！光明庇护所，类别特殊魔法建筑，光明品质一星奇观，功能一。光明庇护，居住在光明庇护所中的人，染上疾病的几率降低 100% 抗疫病能力提升 100% 一百。二，圣光洗礼，进入光明庇护所中的人，身上所有的负面效果都将被驱散，包括疲劳、虚弱、中毒、流血等。普通的民居建筑只能降低 20% 的疾病率，但无法抗击疫病，也无法驱散负面效果。苏璇心中不禁感慨：奇观建筑当真牛掰！天机驿道，类别
特殊魔法建筑，空间、品质、一星奇观、功能，任何踏上天机驿道的友方单位都能出现在天机驿道的任何地方。我靠，只要建设足够的天机驿道，我岂不是想去哪就去哪，简直比传送阵还方便。以后领地范围大了，就算面临多鼓励人攻击，我也能通过天机驿道迅速完成兵力集结。啧啧，这天机驿道虽然只是一星奇观，但重要性一点也不在铁血长城之下呀、啊。第五十五章觉醒任务副本。做完这一切之后，苏璇才终于打开了自己的任务面板。神性的觉醒第二环，任务级别 A。任务内容：进入神职者觉醒专属副本，尽可能杀伤其中的怪物，杀死怪物的数量越多，最终奖励越丰厚。任务进度零。任务奖励一：解锁被封存的经验；二：开启神职者第二项主动技能；三：获得神职者套装的第二个组件。任务完成度越高，初始品阶越高，最低为黄金级。四、五，这任务副本中不一定都是怪物。哦。丁，提醒玩家苏璇是否进入觉醒副本。进入，早在地下世界时，苏璇的等级就已经达到了二十级。可为了完成天风城的 S 级任务，之后又忙于领地和工会的建设，他便一直没有时间完成觉醒任务。如今，工会人数已经接近满员，四大基地也在如火如荼的建设之中。领地也有了铁血长城和两大兵种的守护，苏璇终于腾出了时间。丁，请选择挑战难度：普通、困难、地狱。普通觉醒副本，怪物数量不变，等级与玩家相同，收益为基础状态。困难觉醒副本，怪物数量翻倍，等级比玩家高五级，收益提升 100% 地狱觉醒副本，怪物数量再翻倍，等级比玩家高十级，收益提升 300% 进入地狱级副本，这一次。苏璇也依旧没有丝毫犹豫，直接选择了难度最高、奖励最丰厚的地狱级副本。他的手里虽然不像上一次那样握有上百分身的强大底牌，但实力经过长足提升后的苏璇已经有足够信心独自面对地狱级难度的觉醒副本了。苏璇一抬脚，迈入了一道散发柔和白光的大门。一阵天旋地转后，人便已经到了另一个世界，映入眼帘的不再是上一个觉醒副本的白骨世界，这里竟然是一个鸟语花香、青山绿水的森林空间。有那么一瞬间，苏璇都要怀疑自己是不是来错地方了。这哪里是什么遍地怪物的副本世界，明明是一个世外桃源啊！想到这里，苏璇直接召唤出白鹤，骑着它就直接冲上云霄。从天上看去，这个副本空间也不算太大，方圆不到一公里的范围，长满了一棵棵参天大树。莫非怪物都在森林中？抱着这个想法，苏璇驱动白鹤，朝着下方的森林俯冲过去。然而就在此时，一棵参天大树的树枝忽然动了起来。水桶粗细的树枝朝着苏璇砸了过来，苏璇心中大惊，连忙驾驭着白鹤闪避攻击，顺便扔了一个上苍之眼过去。魔化树精，种族树人族，品阶精英，等级三十级。介绍：自然国度的守护者，在目睹森林被破坏后，温和的心态逐渐扭曲，最终堕落为魔化树精。血量四千八百四八零零，攻击力四十五至七十，防御五十五，速度。零技能：树根缠绕，树枝重锤，枝叶求荣，魔化树妖。看到这一幕，苏璇差点鼻子都气歪了。没想到副本空间中的怪物，竟然就是这些参天古树。而且这些树精被魔化后，属性至少提升了 50% 要知道，一般30级的怪物，生命值也就 3,000 多点，可这个家伙竟然拥有 4,800 点的生命值，以及55点的防御力。要是换做普通玩家遇到，恐怕都无法破开魔化树精的防御。哼，树类怪物吗？先尝尝小爷的玄焰爆破环。苏璇念头一动，十几个直径一米、高速旋转的火焰圆环瞬间成型，在空中带起一阵呼呼风声。苏璇的手一挥，这些高速旋转的火焰圆环便排成一排，飞向魔化树精。轰，轰，轰，轰！一道道剧烈的爆炸声响起，魔化树精粗壮的树枝被直接炸断。树身上更是冒出一阵阵黑色烟雾，不愧是拥有 4,800 点生命值以及55点防御值的魔化树精。面临苏璇一发中接火系魔法技能，竟然只是伤而不死，但收到了如此惨重的攻击，这颗魔法树精也瞬间的怒了。庞大的树身剧烈摇曳，被炸断、被烧毁、被冲击的树枝上再次冒出了新芽，而保留完好的树枝更是如同拼了老命一般，朝着苏璇所在缠绕了过来。可惜，他面对的是苏璇。一个不按常理出牌的家伙，直接苏璇脚下一动，会意的白鹤展翅高飞，再次躲掉了树精的攻击。然后又是十几道高速旋转的火焰圆环
，朝着魔化树精疯狂席卷过去。叮，恭喜玩家苏璇，你成功击杀 LV 三十魔化树精，获得 1,100 点经验值。由于你尚未完成觉醒任务，故经验值暂时封存。如同参天大树一般的魔化树精，在玄岩爆破环的攻击下，直接被拦腰斩断。下半身的切口处还在不断冒着白浆，而上半身的树冠却已经冒起了熊熊大火。战斗开始的令人猝不及防，结束的也干脆利落。但其中凶险也让苏璇感到头皮发麻。幸好方圆百米之内只有这一颗魔化树精，要不然他可就麻烦了。苏璇驱动白鹤落到地面上，捡起了两件刚刚爆出的战利品——树精之心，品质白银级，功能放置在百年古树的身上，可将其进化为三十级树精。目标古树的树龄越高，进化的树精实力越强。注：树精进化后不可移动，请谨慎使用。第一件战利品就让苏璇眼前一亮。迷雾森林中别的东西不多，就是百年以上的古树随处可见。有了这个东西，他至少能够打造一尊强大的树精，作为守护领地的卫士。缠绕，等级一，效果在有植物的地方使用，可使藤蔓、树根、枝叶、花草缠绕敌人，使其难以动弹。植物越茂盛的地方，技能效果越好。冷却时间45秒，消耗30点魔力值，熟练度零一百。一本低阶技能书在森林中使用。有着很好的控制效果，也算不错的收益了。就在这时，魔化树精的树根处忽然破开了一个洞口，一道悉悉索索的声音从中传了出来：“是谁？给我滚出来！”第五十六章，园丁花仙子苏璇被突然出现的洞穴吓了一跳，差点一个火球树扔了进去。只见三只背后长着蝴蝶翅膀、衣着极其清凉的小萝莉从洞口中飞了出来：“不要，不要杀我们！别，别动手！我们不是坏人。”几只小萝莉一副渲然欲泣的模样，眼珠里弥漫着水雾，大有一个不好就要哭给你看的样子。怯生生的脸上写满了惊恐与担忧，但看看一旁倒在地上的魔化树精，又露出几分大仇得报的样子。看到这副模样，苏璇不有疑惑地问道：“你们是谁？怎么在这里出现？和魔化树精有什么关系？”只见小萝莉中年龄较长的一位走上前来，行了一个不伦不类的礼道：“勇士，感谢你杀死魔化树精，拯救了我们。我们是森林中的花仙子。”使魔化树精将我们囚禁在这里的，一边听着小萝莉的话，苏璇随手扔出一个上苍之眼。花仙子，阵营森林，品级普通，阶位灵阶兵。介绍：诞生于有灵气的灵花仙草中，又因为拥有精灵一般的面孔，所以被称之为花中仙子。攻击三至五，防御二，速度七，生命值幺二零，魔力值八十，好感动五十，感激。特性：心情园丁，白银级生物特性，种植农作物，培育树木，可增加 50% 的成活率以及 50% 的产量，并降低 50% 的生长周期。技能：种植、培育、酿造、植物之光。装备：自然之杖，专属春色纱衣，专属。苏璇有些意外，这些小不点竟然还是一个和弓箭手一样的可招募兵种，而且属性还这么吸引人，就是不知哪里有巢穴建筑。论战斗力，只有灵阶的花仙子。他随手就能弄死，也远远比不上长枪兵和弓箭手这样的士兵。可这些花仙子擅长种植，是发展农业的最佳人手。特别是他们的生物特性，能够增加 50% 的存活率、5 0的作物产出，以及降低 50% 的生长周期。如果和之前得到的丰收号角配合，那林地内的农作物成熟时间只有原本的四分之一，而产量却能够增加 150% 如果苏璇能够拥有这样的一个兵种，那他光光是埋头种田，就能发展出一座庞大的领地。想到这里，苏璇立刻说道：“你们愿不愿意加入本领主的队伍？”本想着，如果这些小东西不同意，他或许要用上一些手段，比如森林德鲁伊的心灵契约。可没想到，他的话音刚落，这些小萝莉就又蹦又跳的同意下来：“愿意，愿意，我们可愿意加入您的队伍了。你能够保护我们的安全吗？我们再也不想被这些坏大树欺负了。你是领主，那你是不是有一块很大的田，以及美丽的城堡花园，让我们种一些幻剑果树啊？”听到这样的问题，苏璇的嘴角露出一抹得逞的笑意。这不是送上门来的吗？当然，我会保护你们的安全，并彻底铲除这些魔化树精。而你们加入我的领地，也将拥有一块大大的土地，让你们可以打造美丽的花园。很大的一块田他没有，但一座面积覆盖千里范围的荒山他还是有的。城堡花园也没有，但只要人到手了，不是可以自己去建设吗？至于魔化树精，本就是他的任务目标啊！苏璇一通胡诌，顿时打动了这些可爱的小萝莉。丁，花仙子卡莎申请加入你的队伍，是否接受？丁，花仙子罗斯申请加入你的队伍
，是否接受？丁，花仙子曼绿申请加入你的队伍，是否接受？接受，通通接受。一瞬间，独自进入副本空间的苏璇身边多出了几名队友。他这时才想起，在任务栏的备注中明确提醒过他，在副本世界中并不只有怪物。苏璇当时没有注意，现在才觉得无比庆幸。要是他刚刚不分青红皂白，直接将这些小家伙杀了，不就亏大了吗？好了。一会儿我就去彻底铲除那些可恶的魔化树精，你们跟在我后面，小心不要靠太近，省得战斗波及到你们。三只小萝莉脑袋点的如同波浪鼓一般，眼中充满了兴奋，一双双小的拳头捏起，看着倒在地上的魔化树精，脸上写满了解气之色。嗯嗯，领主哥哥，我们会为你加油的。领主哥哥，你一定要把这些可恶的坏大树通通铲除，把我们的姐妹都给解救出来。那边那边，领主哥哥，我知道那边就有一棵坏大树。安妮就是被他囚禁了的。一天还有别的花仙子，苏璇就更来劲了。他乘着白鹤冲向花仙子所指的一棵参天大树，火龙咆哮，一条身长一丈的火龙被凝聚出来，咆哮着席卷向那棵参天大树。在元素之主这个神话级天赋能力的增幅下，原本只是虚幻的火龙，此时却宛如实质一般。龙鳞、龙爪、龙须、龙眼、龙尾，每一个部位栩栩如生。不仔细看，还以为是一条真的火龙呢。好。火龙发出一声震耳欲聋的咆哮，直接喷出一口水桶粗的龙息，将还没有反应过来的魔化树精烧得浑身漆黑。一股股黑烟从魔化树精身上冒出，树身剧烈摇曳，想要将身上的火焰抖灭。然而，也就在此时，一道道高速旋转的火焰圆环从上下左右各个方向席卷过去。轰！一声巨响过后，魔化树精连一丝反抗的机会都没有，就在玄焰爆破环的攻击下断成了数节。叮！恭喜玩家苏璇，你成功击杀 LV 3 0魔化树精，获得 1,100 点经验值。由于你尚未完成觉醒任务，故经验值暂且封存。看到这摧枯拉朽的一幕，几只小萝莉欢呼一声，环绕在苏璇身边，翩翩起舞起来。几分钟过后，苏璇再次捡起一枚树精之心以及一件白银级装备，树精手镯，等级20品阶白银，属性生命值加500魔力值加200装备技能藤甲护体。可召唤一具藤甲附着在身上，以抵御敌人的攻击。而苏璇的队伍中，花仙子的数量翻了一倍，达到了六只之多。走，下一个，第五十七章魔化树精长老。一颗，两颗，三颗。随着时间的推移，倒在苏璇手下的魔化树精越来越多。当第一百颗魔化树精倒下时，他身后的花仙子数量也达到了三百只。按照每只花仙子能够照顾十亩左右的农田，他至少可以开垦三千亩土地，而不用担心无人照料。但就当苏璇要再接再厉，一举清空所有魔化树精时，负责指路的花仙子却有些迟疑了。领主哥哥，咱们，咱们要不走吧？那个大魔头实在太恐怖了。是啊，是啊，他的实力实在太强大了。只要森林还在，他就是不死不灭的存在，根本没有杀死的可能。一群小萝莉飞在空中，翩翩起舞，宛若人间精灵，声音清丽，宛若黄莺出谷，让苏璇一阵流连忘返。但此时看到他们脸上的惊惧表情，又不由让人心中一痛。到底是什么样的存在，竟然将这些小东西吓成这个样子？这时候，花仙子中年龄最大的艾莎飞到苏璇的肩膀上，小声解释道：“领主哥哥，他是树精的长老，也是最早被扭曲魔化的树精，实力非常强大。他没有本体，能够任意寄居在任何大树上，哪怕被人杀死后，也能很快在附近的大树身上复活。除非，除非我们能毁掉森林，否则根本杀不了那个家伙。”听完艾莎的解释，苏璇不由恍然。他们口中的魔王，应该就是副本空间中的终极 BOSS 了。没有本体，能够寄居在任何大树身上，被找到杀死后，也能在其他大树身上复活，这样的能力的确诡异。而要想毁掉整片森林，其中的难度更是堪比登天。副本空间面积不大，但其中也生长着上万棵树木，而且每一棵都是参天大树，体量非常之大。而森林中水汽非常充足，空气十分湿润，想要放火烧掉所有树木也不大可能。就比如之前。苏璇以火系魔法技能杀死了上百棵魔化树精，可产生的火焰也没能引燃整座森林。就算偶尔波及到周围的树木，火焰也很快在这潮湿的环境中熄灭。除非苏璇能够一颗颗的砍过去，将这上万棵树木全部砍倒，否则几乎难以办到。也难怪花仙子们会劝他离开，不要再去寻找魔幻树精长老了。可惜，这里是苏璇完成觉醒任务的副本空间，再没能杀死所有怪物。拿到最高评分之前，他是不会离开的。想要靠这种办法躲过我的杀戮，这是你最愚蠢的想法。苏璇的嘴角露出了一抹狰狞的冷笑，他一挥手说道：“你们都退出去
，不要靠近森林。接下来，本领主就让你们看看什么叫无边火域。只见苏璇乘着白鹤，直接飞到了森林的上空，一挥手，一个水缸大小、银白色的火球就落在了森林当中。轰！一声巨响过后，下方森林顿时被炸出一个深坑，一棵被波及的参天大树也直接被炸去了半边身子。一个普通的火球术能够爆发这样的威力，当真让人瞠目结舌。然而，火球术所带来的火焰也很快在潮湿的森林中熄灭，只有被烧焦半个身体的参天大树，以及被炸出一个深坑的地面，诉说着之前发生的一切。森林再次陷入寂静之中，似乎在无声地嘲笑着苏璇，让他别再枉费功夫了。然而，下一刻就见到一枚枚水缸大小的银白色火球从他的手上落到森林中，几乎每一秒的时间，就有将近十枚火球术落下。炸出一个个深坑，炸伤、炸断一棵棵参天大树。这中间不是还掺杂着一条条咆哮的火龙，以及一圈圈高速旋转的火焰飞环。拥有神话级天赋能力、无限火力，苏璇所有的技能冷却时间都将缩短 99% 魔力值消耗也会降低 99% 火球术10秒的冷却时间，在无限火力之下，每秒10枚，简直就是常规操作。而火龙咆哮的冷却时间是10分钟，缩短 99% 后，就只剩下了6秒钟时间。至于悬焰爆破环也差不多，冷却时间只有个位数，还是以秒来计算。几乎每一分钟过去，都会有成百上千的大树倒下，原本植物茂密的森林变得满目疮痍，丰沛的水汽被蒸发，潮湿的空气变得干燥，大火开始在森林中蔓延。当森林被摧毁一半之后，一棵参天大树剧烈颤动起来，本就高大的身躯不断生长，很快就超过了周围的树木，变得鹤立鸡群起来。魔化树精长老，种族树人族，品阶铂金 BOSS。等级四十级，介绍：自然国度的守护者，在目睹森林被破坏后，温和的心态逐渐扭曲，最终堕落为魔化树精。血量八千斜杠八千，攻击力七十五至一百，防御八十，速度零。技能：树根缠绕，树枝重锤，枝叶求龙，古树寄生，万叶飞刀。苏璇一个上苍之眼扔了出去，在看清对方的属性面板后，嘴角不由露出一抹笑意。终于出来了吗？嘿嘿。可惜太晚了呀，他也不靠近，依旧有条不紊地清理森林中的树木。不把这些树木都清理干净，就不可能杀死这魔化树精长老。魔化树精长老见苏璇不上当，也停止了生长。但就在此时，只见魔化树精的身体一抖，一片片树叶被抖落下来，数以万计的树叶如同一支支离弦之箭一般，朝着苏璇席卷过来。哟呵，这就是 BOSS 的终极技能——万叶飞刀吗？那也请你看看，也得这招万剑归宗如何？苏璇手中的神帝权杖一摆，顿时变成了一柄巨剑，一道道以魔力凝聚的飞剑覆盖了整个天空，满天剑光闪耀寒芒，直冲魔化树精的万叶飞刀而去。两大技能，一刀一剑，在空中产生剧烈碰撞。然而，魔化树精长老虽然是四十级的铂金 BOSS， 但苏璇的万剑归宗，在剑神和暴击奇迹两大神话级天赋的加成下，威力还比万叶飞刀高上一筹。两大技能只碰撞的片刻时间，万叶飞刀便直接溃败下去。剩余的魔力飞剑便朝着魔化树精长老继续飞去，虽然没造成太大伤害，但却也彻底宣告苏璇在这次的碰撞中大获全胜。好耶！领主哥哥好厉害，领主哥哥好棒，领主哥哥加油！打败大魔王。第58章，完成觉醒任务。当最后一棵参天大树倒在火球树下时，副本空间中能站着的也只剩下苏璇、花仙子以及最终的魔化树精长老了。这家伙拥有将近一万的生命值。以及八十多的防御力，几乎是苏璇见过的所有人中最肉的一个家伙了。就连藏剑城四大统领之一的仰天生，或者服下过幻剑果的天风城城主拉米利亚，单论生命值和防御力，也没有这魔化树精长老高。一个四十级的 BOSS， 生命值竟然比六十五级的人族强者还高，也真是没谁了。不过可惜，不能继体附身和无限复活的魔化树精长老，最终不过是一颗大一点的靶子罢了。苏璇打开技能面板，找出一个个还没有用过的技能。开始在魔化树精长老的身上练手。以往这些技能的威力太强，普通怪物根本扛不过一击。就算他想练手，也根本看不出这些技能的威力如何。这魔化树精长老俨然就是最趁手的靶子。妖光圣剑，拉米利亚服下幻剑果后，领悟的这一招终极技能成为苏璇首先试验的对象。技能一开，他整个人就冲天起，在天空中变成一柄巨大的宝剑，如同一颗星星一般悬浮在天上。恐怖的气势弥漫在整个副本世界中，磅礴的压力使得地面阵阵颤动起来。一些刚刚被烧成焦炭的大树，以及一些不太坚硬的岩石，直接在这压力下发出咔嚓一声，变成了一地碎渣。
就连远离战场的花仙子们也在这压力下难以呼吸，感觉整个人都要被压扁了一般。然而也就在这时，苏玄的气势达到了顶峰，巨大的剑心从天而降，狠狠地斩在了魔化树精长老的身上。魔化树精长老还想反抗一下，竟然将所有的树枝都调集到上方，形成了一个巨大的树盾。远远看上去，这魔化树精长老就像是一颗加大版的蘑菇，树身是干，树盾是散，竟然还露出一丝不屈不挠的意志。然而。苏玄所画的巨剑落下，瞬间就将树盾劈作了两半，负五千八百，一个鲜红的数字从魔化树精长老的身上飘起，八千血量直接被干掉一半，而他的上半身也被直接削去了三分之一，切口处还流出一股股黑绿色浆液，可谓是损失惨重了。就在苏玄将要落地时，一条又粗又大又黑的树根从地底深处探了出来，似乎要将他给直接洞穿一般。苏玄嘴角露出一抹冷笑，手上的星辰宝钻一闪。人便在原地消失不见，再次出现时，已经到了百米开外的一块巨石上站定。他脚尖一点，整个人高高跳了起来，被飞翔而过的白鹤接过，重新飞回天上。哈哈，再来，再来！苏璇哈哈一笑，手上神地权杖连连挥舞，一道道技能如同流水一般，朝着下方的魔化树精长老泼洒过去。负五百五十，负三百八十，负一千一百二十，负四百九十，负七百六十。火球术、风刃术、寒冰剑、连锁闪电、火龙咆哮、玄焰爆破环，水缸大小、呈现银白色的火球，能够直接炸断魔化树精长老粗壮的树枝，如同直升机螺旋桨一般的风刃，呼啸着在魔化树精长老身上展开一道道裂口，如同加强版长矛一般的寒冰剑，直接在魔化树精长老的身上射穿一个洞口，超低的低温直接将伤口处的树浆冻成冰块，一个个技能接踵而至，将魔化树精长老打得支离破碎。惨不忍睹，不得不说，这次的生命力还真是顽强。所有树枝全部被炸断，数百米之高的树干被削掉大半，也依旧坚强的存活着。然而，这场闹剧也到此为止了。万剑归宗的冷却时间结束，无以计数的魔力飞剑只在片刻间就将树精长老分尸，漫天遍野，到处是飞舞的木屑。叮，恭喜玩家苏璇，你成功击杀四十级铂金级 BOSS 魔化树精长老，获得经验一万。由于你尚未完成觉醒任务。今年暂且封存，请尽快觉醒。叮，恭喜玩家苏璇，你已打通觉醒任务副本，顺利完成神性觉醒的第二环任务结算中，请稍后。苏璇的身前浮现了一块巨大的虚拟面板，一行行数字开始闪现：基础评级 F， 击杀魔化树精100评分加 2， 解救花仙子数量300评分加 2， 击杀魔化树精长老一评分加 2， 解救花仙子女皇一评分加2。评语。成功击杀所有魔化树精，安全解救所有花仙子；成功击杀魔化树精长老，成功解救花仙子女皇。最终评价 S S S。叮，恭喜玩家苏璇，你的经验值已解封。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神之者主动技能万象合成。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神之者专属套装神地宝甲史诗。叮，恭喜玩家苏璇，你获得三百只花仙子的认主。叮。恭喜玩家苏璇，你获得一只花仙子女皇的认主。叮，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个完成二次转职觉醒的玩家，你将获得世界声望五万，个人经验二十万，技能宝箱一只。一连串的系统提示音如同狂轰滥炸一般，在苏璇的耳边响起。而也就在他的经验解封时，身上一连闪现六次白光。叮，提醒玩家，你已完成二次觉醒任务之后，每一次升级可获得全属性二十点增幅，七点自由属性点。以及三点技能点，叮，恭喜玩家，你已升级，获得二十点力量，二十点体质，二十点敏捷，二十点精神，叮，恭喜玩家，你已升级，获得二十点力量，叮，恭喜玩家，你已升级，之前储存的经验值更是让他连升了六级，直接达到二十六级的程度，除了他的分身之外，直接高出第二名十级，简直令人咋舌。ID 苏璇，编号九千五百二十七。六万零三百一十三，等级二十六，职业神职者 ，HP 四千二百 ，MP 一千五百，力量二百三十，体质二百三十，敏捷二百三十，精神三百，攻击力一百五十五至一百八十，防御力一百七十，天赋永恒神体，神话级暴击奇迹，神话级无限火力，神话级元素之主，神话级。奇观设计师，神话级；副本构筑师，神话级；剑神，神话级。职业技能
，完美主义，被动，武器大师，被动，万法之源，被动，镜像左手，主动，万象合成，主动，魔法技能，万剑归宗，瑶光神剑，火龙咆哮，玄焰爆破环，装备，神帝权杖，史诗，神帝宝甲，传奇，玄灵宝玉，铂金，星辰宝钻，黄金，自由属性点42。技能点18。第59章，终极火焰巨龙。看着眼前堪称华丽的属性面板，苏璇心中满意无比。他先拿出了系统奖励的技能宝箱，直接打了开来。叮，恭喜玩家苏璇，你成功开启技能宝箱，获得火系魔法技能——烈焰冲击、连珠火球、火焰爆弹。详情请自行查看。技能宝箱中直接开出了三个火系魔法技能，也不知系统是不是魔化术金犯冲，竟然又来了三个克制术金的技能。只可惜苏璇已经完成觉醒，任务副本也已经通关。这三个技能来的有些晚了。烈焰冲击，等级一，效果：从地底召唤火柱攻击敌人，使其受到 280% 火系魔法伤害的同时，还可让对方浮空，造成短暂的眩晕状态。冷却时间100秒，消耗300熟练度零一百。连珠火球，等级一，效果：快速生成大量火球，可攻击前方一个或多个目标，分别造成 125% 的火系魔法伤害。冷却时间30秒，消耗100熟练度零一百，火焰爆弹，等级一，效果将大量火元素凝聚成一点，投掷到目标附近，在命中或撞击地面引发剧烈爆炸，可造成 180% 的火系魔法伤害，并形成冲击波，击退方圆三乘以三范围内的利润。冷却时间45秒，消耗150熟练度零一百，两个基础火系魔法，一个中阶火系魔法。对于普通玩家来说，这个收获也算不错了。可惜这种级别的技能，苏璇要多少有多少。他可是拥有镜像左手的男人，如果放开了去复制，要多少技能没有？摇了摇头，苏璇将目光看向了觉醒任务的奖励。第一个就是神职者的职业技能——万象合成。万象合成，等级 Max， 效果可将具有相同属性或相同效果的技能融合，变成一个全新的技能。该技能将拥有融合技能的所有特性，并能产生更强大的特效。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百，能把普通的技能合成为拥有更强大属性的高阶技能。这要是和镜像左手配合起来，那产生的效果就非常可观了。想到这里，苏璇的目光不由自主地看向属性面板，准确的来说是看向了属性面板上的几个火系技能。没办法，所有类别的技能中，就这个系列最多了。叮，提醒玩家苏璇是否将火龙咆哮、玄焰爆破环、火球术、连珠火球、烈焰冲击、火焰爆弹合成为一个技能，确认合成。苏璇眼睛微眯，颇为期待的看着属性面板。就在这时，一道火光亮起，直接将他的意识拖到了另外一个世界。这是一个充满火元素的空间，四面八方火红色一片。而就在这个时候，一条咆哮着的火龙在火元素世界中凝聚出来，在它的周围。有散发银白色光芒的火球，有高速旋转的火焰圆环，有如同岩浆一般喷发的火柱，有不断凝聚又不断爆炸的爆弹，还有一团大大小小的火焰珠子。就在苏璇的注视之中，火龙咆哮着冲了起来，一口就将散发银白色光泽的火球吞入腹中。而高速旋转的火焰圆环和不断凝聚有爆炸的爆弹相互厮杀在一起，最后是火柱剧烈喷射起来，和那一团火焰珠子互不相让。就这样，这个火元素世界乱成了一团。忽然，火焰圆环放弃对手，和喷涌的火柱撞在一起。忽然，是火焰珠子和火焰爆弹联手对抗火龙。就这样，己方在火焰世界中厮杀了起来。一会儿是七国争雄，一会儿是三足鼎立，一会儿是南北对抗。好，最终实力最强的火龙一口吞下了烈焰火柱，成为了这场别具风味战斗的最后胜利者。叮，恭喜玩家苏璇，技能合成成功，你获得终极火系技能——火龙出世。详情请自行查看。苏璇被弹出火元素世界，耳边也同时响起了系统提示音。他连忙打开了技能栏，既忐忑又期待的查看起来。火龙出世，等级一，效果一，召唤一头与自身等级相当、属性相同的火焰巨龙，协助玩家攻击敌人，可持续30分钟的时间。二，火焰巨龙可释放玄焰爆破环、连珠火球、火龙咆哮、烈焰冲击、火焰爆弹、火球术等火系魔法技能。三。火龙出世可继续融合其他火系魔法技能，拥有该技能特性的同时，才能提升自身实力。冷却时间24小时，消耗 10% 魔力值，熟练度
零一百，注：技能每提升一级，召唤出来的火焰巨龙提升五级。看完这个技能的属性后，苏璇被彻底震惊了。这个魔法技能绝对是他前世今生以来见过的最强魔法技能，且没有之一。就算是万剑归宗和瑶光神剑两大技能，也仅仅是高阶剑系技能而已，比起火龙出世还差了一个层次。试想一下，战斗之时忽然召唤出一头火焰巨龙，等级和属性还不下于自身，那该是多么大的助力！而且，这个技能还能通过不断融合其他火系魔法，以提升自己的效果，意味着它有无穷的成长性。苏璇意念一动，一头长三十米米、直径比水缸还粗、浑身燃烧着熊熊烈焰的火焰巨龙，就这么从虚空中飞了出来。巨龙在天上盘旋，发出一道道震耳欲聋的吼叫声。一张口，不是连绵不绝的火球爆弹，就是高速旋转的火焰圆环，或者直接在地上召唤出一条条不断喷涌火焰的岩浆池。如果苏璇之前就有这个技能，那对付魔化树精长老这个四十级的铂金 BOSS， 简直不费吹灰之力。甚至他要是有兴趣，完全可以拎一张小板凳，坐在一旁嗑着瓜子，喝着啤酒，看火焰巨龙和树精长老的厮杀。脑海中一边想着这样的画面，苏璇又将目光看向了系统的第二项奖励上——神帝宝甲、神职者专属装备，等级二十六级，品阶传奇零一百。介绍：象征神帝身份的装备，穿上它就拥有永恒不灭的能力。属性：生命值正 100% 每秒恢复 5% 的生命值。特殊效果：神帝权威，任何敌人攻击这件装备的主人都将受到同等攻击力的伤害。神职者套装九分之二，一全系列技能加一、二、三、四。第60章：花仙子女皇。第一次觉醒任务，苏璇获得了传奇级的神帝权杖，这是神职者的专属装备，直接让她的战斗力提升了一倍。如今，第二次觉醒任务完成，他又获得了传奇级的神帝宝甲，生命值翻了一倍不说，他拥有了 100% 反弹伤害的能力，再加上所有技能等级加一的套装属性，战斗力恐怕又得翻了一倍。而看着装备上的描述，苏璇之后每一次完成觉醒任务，都能获得一件神职者专属套装，也不知九件装备凑齐之后，能给他带来多恐怖的转变。这时候，魔化树精长老的树根处，直接塌陷出一个洞口来。只见三百只花仙子蜂拥而来，从洞中扒拉出一只头戴皇冠、身穿魔法长袍、蜂腰靴背、鸭蛋脸、高鼻梁的加大版花仙子来。呜、哦，女皇殿下，你终于没事了，我们好想你啊！是啊，是啊，都怪这些可恶的坏大树，竟然囚禁了我们，还把我们分开了这么久。加大版花仙子似乎还没有反应过来，一脸懵的看着四周。罗斯、卡莎，是你吗？发生了什么事？那些魔化树精怎么会放过你们？难，难道他们终于要处决我们了吗？加大版花仙子好像想到什么一般，脸上写满了惊恐之意。卡莎连忙拉了拉加大版花仙子的衣袖，小声解释起来。当卡莎说道：“他们力劝苏璇离开，可苏璇坚持要剿灭魔化树精一族，也要拯救他脱离苦难时，加大版花仙子狠狠地弯了卡莎一眼，有些没好气地拧了拧她的脸颊，这才走向苏璇。勇士，感谢你为花仙子一族奔向自由所做的努力。”我们将永远铭记您的恩情，请让我们加入您的队伍，成为你的护从，为你效力吧。加大版花仙子说完，盈盈下拜，对数学行了一个标准的宫廷礼仪。他身后的花仙子们见状，也连忙跟着跪了下来，口中齐呼道：“请让我们加入您的队伍，成为您的护从，为你效力吧。”三百道莺莺燕燕，宛如黄莺出谷的声音，在这满目疮痍的空间中回荡。苏璇的耳边也同时响起了系统的提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，花仙子女皇多罗西。”带领花仙子一族，请求成为你的护从，是否接受？这样的好事，苏璇又怎么会拒绝呢？接受，花仙子女皇多罗西，阵营森林，品级黄金，阶位二阶兵。介绍：诞生于灵花仙草中的皇者，虽然不具备太强的战斗力，但在金银元灵的世上，他是绝对的冠军。攻击3 5至五十，防御30速度15射程100。生命值 1,120 魔力值270忠诚度100忠诚。特性：元灵皇者传奇级生物特性，有 50% 的几率将普通植物培养成珍稀植株，有 25% 的几率将珍稀植株培养成仙珠灵植。技能：净化之光，自然之息，生命律动，疯狂生长。装备：女皇权杖杖，专属贵族纱衣，专属。诸神世界中，除了人族。精灵、兽族、海族、龙族、泰坦族、亡灵族、恶魔族
、地下世界等几个大势力之外，还拥有无以计数的中小种族生存在其上，比如矮人、地精、剑舞者、蘑菇人、蜥蜴人、花仙子等各式各样的族群。这些种族的实力有强有弱，强的譬如剑舞者一族，拥有65级的剑舞大师，实力堪比一方主城；弱的就像眼前的花仙子一样，作为一族的领袖，拥有皇者称号的多罗西。实力竟然只有二阶，评级也仅仅是黄金级。首先都有些担心，要是在战斗中没照顾好，这些小家伙会不会直接消亡在战争的余波中？不过，花仙子虽然不擅长战斗，但在园林种植方面却有着得天独厚的天赋，也算是失之桑榆，收之东隅了吧。不得不说，造物主还真是个奇妙的家伙，给人关上了一道门，必然会给人留道窗。这时候，一只花仙子碰着两件东西，飞到苏璇的面前：“领主哥哥。”艾莎捡到两件好东西哦，一张古朴泛黄的卷轴，一颗拳头大小、闪烁着莹莹绿光的晶体，万叶飞刀，等级一，效果开启后可震落身上的树叶，形成树叶飞刀，攻击目标敌人，造成 350% 的物理伤害，有一定几率导致流泄效果。冷却时间12小时，消耗一点魔力值可控制一枚树叶，熟练度零一百。注：由于特殊原因，此技能暂不可用。看到这个技能时，苏璇颇为心动。在之前和树精长老的碰撞中，他虽然以万剑归宗压制了万叶飞刀，但这个技能所爆发出来的威力也让他不敢小觑。只是没想到，这个技能爆是爆出来了，可却是不可用状态，当真让他有些郁闷。不过也是，他上哪里去搞这么多树叶？难道要他将身上的毛发拔下来，化作飞须针攻击敌人吗？要是真的这样发展下去，那他的确可以变强，但同时也会变秃。苏璇打了个冷战。不敢继续往下想了。智慧之心，品质传奇级，功能放在千年古树上，可使其转化为四十级树精长老，拥有一定智慧的同时，还能发挥恐怖的战斗力。注一，树精进化后不可移动，玩家需谨慎使用。注二，目标古树的树龄越高，进化后的树精长老实力越强。这件战利品倒是让苏璇颇为满意。他在之前的战斗中就已经获得了一百枚树精之心，能够进化出一百颗三十级树精。如今，树精长老又爆出了这颗等级更高的智慧之心，让他能够再次培养一颗四十级的树精长老。想到之前魔化树精长老的恐怖生命力，苏璇就一阵心痒难耐。就连他都需要花费这么大的力气，才能拿下魔化树精长老这个铂金级 BOSS。那么，换了普通玩家来，不思上者百八十遍，恐怕根本没有机会干掉魔化树精长老。别的不说，仅仅是那八千的血量，就足以让大多数玩家感到绝望。第六十一章：集体斯巴达的玩家们。天风城、北境城、狮心城、双虎城是诸神世界中的几座主城。降临在这几座主城中的玩家，主要以华夏人为主，而许多降临在其他主城的玩家，也有不少花费了高昂的传送费，慕名来到这四座主城，因为这里有一个特殊的地方，对这些玩家有着深深的吸引力。元宝商会，玩家中的第一商会，势力已经遍及这四大主城，商会经营的范围也非常之广，包括高阶装备、技能书、特殊道具、各类药剂。魔法材料等，只有你想不到的，没有这里买不到的。这就是元宝商会的霸气。而且，元宝商会不仅往外卖东西，同时也在向玩家收集各类物资，价格也非常公道，广受玩家群体好评。据说，降临在这四大主城的玩家，平均等级都要远高于其他地区的人，就是因为元宝商会为玩家提供了全方位的服务，要装备有装备，要技能书有技能书，要药剂有药剂。也只有在如此充足的后勤补给下。玩家们才能心无旁骛地打怪升级，提升实力。当然，这些装备和技能书都是从几大主城的后勤部门得来的，一般都是成为军淘汰下来不要的，但放在玩家眼中却是令人爱不释手的香饽饽。在这样的交易中，元宝商会的资产快速累加，甚至都不需要苏璇注资就能快速扩张，很多时候还能反哺神域工会和飞云岭的建设。而这一天，各大主城的元宝商会柜台上同时上架了一种新的药剂——生命泉水，种类。特殊魔法物品，功能服用后可恢复100点生命值，药抗时间无，售价一金币，库存十万十万。众所周知，诸神世界中的各种药剂都有着严重的抗药性，在药抗持续时间内，新服用的药剂无法产生作用，这也就是俗称的药剂冷却时间。很多玩家在打怪时控制不好自己的血量以及服用药剂的节奏，经常被残血怪物打死，半天的努力付之东流。可一款没有药抗时间的药剂意味着什么？这意味着，只要你的包裹中还有生命泉水，你就可以不断服用以恢复生命值。只要怪物的伤害不够，就无法真正杀死玩家。一时之间，四座主城中的玩家们都集体疯狂了。
他们蜂拥着冲向元宝商会的店铺，甚至在大街上排起了长长的队伍，只为了购买到足够的生命泉水。哈哈，有了生命泉水，哥们一会儿就去把那头青狼 BOSS 给宰了。奶奶的，一连三次都只差一丝血皮，可那家伙一个爆发就把我秒了，真是气死我了。不错，这生命泉水没有冷却时间，打怪的时候不用担心血线的问题，一直喝喝喝就是了。哪怕遇到 BOSS 也能过去跟他刚上一刚。现在的牧师太菜了，根本没有几个恢复性技能。还不如多带几瓶生命泉水，虽然有点小贵，可也比被人分经验好啊！是啊，是啊，一瓶普通的小红药，虽然只要十银币，价格只有生命泉水的十分之一，但那三十秒的冷却时间根本回不起多少血，简直就是鸡肋！元宝商会的店铺外排起了长长的队伍，甚至有玩家直接当起了黄牛，排到自己就买个几百组，然后转头高价卖给排在后面的玩家。还别说，不少玩家在其中小赚了一波。不过这些人转头又拿着赚来的金币。去买了元宝商会的武器装备，总之就是转了一圈，元宝上回就拿了一堆取之不尽、用之不绝的泉水，转回了大把大把的金币。而且，就连很多原住民的药剂师，在炼制药剂师也非常喜欢加入这种生命泉水。金元宝趁机以这些生命泉水结交了大批高级药剂师，或者是药剂师背后的大东家。在青龙、白虎、朱雀、玄武四大工会基地中，同样的上演了这样的一幕：一点工会积分可以换取十瓶生命泉水。不知多少工会成员嗷嗷叫着换取了生命泉水，辛辛苦苦砍树、开石、整地、建屋，换取到一点点工会积分，转瞬间就被苏璇收了回去。或者也可以消耗八十银币，从工会商店中购买生命泉水，比元宝商会还便宜了百分之二十。而这些工会成员还一个个的伸着大拇指，夸赞自家会长路子也，竟然能从元宝商会手中拿到这么便宜的生命泉水，这让很多工会成员感到骄傲不已。觉得加入神域真是来对了，唯一不好的就是从工会商店得来的生命药剂无法销售到玩家市场上去，要不然他们光光倒卖倒卖就能发生一笔小财。而就在无数玩家为生命泉水出现感到疯狂时，一道系统公告让所有人更加疯狂。世界公告：华夏玩家苏璇成为第一个完成转职觉醒任务的人，将获得世界声望五万，个人经验值二十万，技能宝箱一个。世界公告：华夏玩家苏璇。成为第一个完成转职觉醒任务的人，将获得世界声望。世界公告：华夏玩家苏璇成为第一个完成转职觉醒任务。一时之间，玩家们都傻眼了。几乎每过一天，苏璇带来的世界公告就会让他们陷入深深的自我怀疑中。不知有多少玩家扪心自问：自己和苏璇玩的是一个游戏吗？特别是当他们看到排行榜上苏璇的等级瞬间连胜了六级，所有人都震惊了。卧槽，这就二十六级了！果然。那个男人就是永远的神，我看我这辈子是没机会赶上他的了。兄弟儿，你在想什么呢？下辈子你也没机会啊！我对不起大家，我给祖国丢脸了，因为我的存在，苏神刚刚拉高的平均实力又被我拖下来了。哈哈，渣渣们，你们还在等什么？赶紧在线膜拜苏神啊！哎呀呀，之前苏神建立神域时，我还在新手村打滚，没机会加入工会中，不知什么时候才有机会啊！是啊，一个工会的名额有限。只有走在前边的那些玩家才有机会加入神域。希望素身能够早日升级工会，让我们也有机会加入其中吧。苏神，俺永远低神。破音，第62章反苏联盟成立。就在全世界为苏璇首先完成二次觉醒任务而感到沸腾时，在某个不知名的地方也展开了一场别开生面的激烈争论。这些华夏玩家实在太猖狂了，一天一个世界公告，还有没有把我们灯塔国放在眼里？不错，我们刚刚建立了自由之翼。可华夏那边反手就是一个领地，外加一个神域，把我们的成员都抢走了，简直就是在针对我们。我们灯塔国是现实世界的唯一霸主，来到诸神世界也应当一样。就算我们还不是那些 NPC 的对手，但在玩家群体中也绝不允许有能反抗我们的存在。玩家都来自于地心，在诸神世界中都属于外来者，显得非常格格不入。只有在我们灯塔国的带领下，人类玩家才能更好的在这个世界中生存下去。所有破坏这一秩序的人都应受到我们的严惩，打败华夏玩家。拿回领导权，干掉苏璇，让自由灯塔的荣光在诸神世界中散发。一名名金发碧眼的人大声地嘶吼着，呐喊着，仇恨的声音此起彼伏，仿佛有人对他们做了什么不可饶恕的事情一般。而并没有人想过，一天一个世界公告，那是人家的实力所在。建立领地和神域，也是因为他们挑衅在先，苏璇反制在后。至于灯塔国，在现实世界是唯一的霸主，不过是因为他们更不要脸，通过殖民。掠夺、抢劫等方式向全世界吸血，这才缔造出了这一个畸形的霸主。还有所谓的只有在灯塔的带领下
，人类玩家才能更好的在诸神世界生存。这简直就是烤红薯吃多了就知道放屁。在现实世界，就连小孩子都知道，灯塔国的人走到哪里，战争、饥荒、混乱就会跟到哪里。因此，有没有灯塔国的领导不重要，但没有灯塔国很重要。就在这时，一名西装领带、打扮骚包无比的白皮男子走上台前。这个家伙，哪怕来到诸神世界中。也不忘了现实世界的做派，还有穿上一身好皮就能做一个文明人了呢。只听他朝着众人如此激烈的说道：“各位，我们应该联合一切可以联合的人，共同应对苏璇带来的威胁。这个家伙就如同一柄达摩克里斯之剑一般，悬挂在我们所有玩家头上。我相信华夏玩家也倍感压力。所以，这个联合不仅仅是我们白皮人之间的联合，也应该去找一找那些不满于苏璇的华夏玩家，以及华夏周边的倭国、猴子。”白象等国玩家参与，一同压制苏璇。此言一出，会场先是陷入寂静之中，然后便爆发一阵热烈的掌声。只见这时，一名五短身材、满脸肥肉、头上裹着姨妈巾的黄种玩家跳上讲台，激动地挥舞着双臂，眼泪汪汪地说道：“感谢大家的认可，我们倭国一直心向西方高等文明，此次一定和各位爸爸一同努力，打击华夏玩家的嚣张气焰。”看到这一幕，会场中的白皮玩家面面相觑，有些搞不清楚状况。他们西方各国玩家的联合会什么时候混进这么一只怪胎来了？不过不管怎么说，各国玩家终于达成了共识，要好好坑苏璇一把。不久后，天风城的元宝商会总部迎来了一名金发碧眼的男性玩家。在得到侍女的通报后，一名小厮从后院走出，将该玩家领了进去。起初，这名玩家简直有一名佣人来迎接他，脸上还露出了一抹怒气，心中暗想到：该死的金元宝，等收拾掉苏璇那家伙，可就轮到你了。啧啧，元宝商会，听说你们可是富得流油啊！不抢你们抢谁去？很快，金发玩家在一个客厅中，终于见到了满脸富态的金元宝。他似乎有些急不可耐，一见面就开口问道：“金先生，不知你对苏璇这个人怎么看？”坐在上手的金元宝一副懒洋洋的样子，见到这金发男子，也只是随意的拱了拱手，算是打过招呼了。听到金发男子的询问，他脸上露出了一抹圆滑的笑意，眯着一对小眼睛说道：“苏璇啊。”这是一个很了不起的人，他是我们华夏玩家的骄傲，也跟我们元宝商会有很多合作呢。的确，几乎所有玩家都知道，元宝商会刚刚推出的特产——生命泉水，就曾以很低的价格卖给了神域一大批。而神域中的工会商城中，可供兑换的装备、道具、技能，和元宝商会出售的并无二致，只是价格稍微便宜了一些。却见金发男子摇了摇头，满是不认同的说道：“金先生，你这样的想法是错误的。苏璇的确是华夏玩家的骄傲。”但却不是你可以骄傲的理由。自古财富和强权都是紧紧绑定的，没有财富支持的强权无法持续，而没有强权保护的财富也无法长久。你教好苏璇，固然能够给元宝商会提供保护，但苏璇的实力和势力太强了。他有玩家中的唯一一块领地，也是当前最大玩家工会神域的主人。你觉得你的元宝商会在如此强势的苏璇面前有谈判的资格吗？元宝商会越富有，也就越会招人觊觎。你们现在是很危险的。你看看元宝商会中的那些独家特产，任何一件都能给你赚了一座金山银山，可苏璇却只花了很少的一点钱就把这些东西从你这里拿走，这口气你能咽得下去吗？他现在还愿意给你钱，可以后呢？等他的领地建设起来，等他的工会更加强大，他的胃口也将会变得更加庞大，恐怕以后元宝商会就只能免费给苏璇供应各项物资了，甚至于他还会一口将元宝商会给吞掉，让你一手建立起来的这个财富帝国。成为他完成自身野心的垫脚石，这样，你还觉得苏璇是你的骄傲吗？你还觉得苏璇是你的合作伙伴吗？你还觉得苏璇是你的依靠吗？金发男子说话的时候，一双眼睛死死盯着金元宝，他的声音越来越大，也越来越阴沉，仿佛走出深渊的恶魔一般。而金元宝的脸色也随着他的话语变得愈发阴沉、扭曲、狰狞起来。当金发男子三句“你还觉得吗”落下时，金元宝连忙抓住他的手臂，一脸恐惧地问道：“那那我该怎么办？”第63章，不情不愿慕高阳。距离天风城百万里之外，有一座森林之城，这是金陵帝国的领地之一。说是一座城市，不如说是一群自然生物的聚集地。这里有精灵、花妖、树人、灵妖、月光鹿等隶属于金陵帝国的生物，以及大量信奉自然女神的各族职业者，比如德鲁伊、驯鹿人、木树人、森林哨兵、丛林猎手等。作为一方主城，森林之城也生活着大量的玩家，其中最为著名的当属一位转职为特殊职业森林德鲁伊的华夏玩家，名叫穆高阳。
，等级排行榜第四，武器也名列装备榜第七。在诸神世界的玩家群体中，实力算是首屈一指的存在。他刚刚在森林之城拉起了一支队伍，人数虽然只有上千人，但就是这上千玩家之中，名列等级排行榜前一百的玩家，就足足有七人之多。排在等级榜前五百名的玩家，总数更是达到了七十九人。虽然不如地表最强玩家工会神域，也比不上地表最富玩家势力元宝商会。但比起最先建立的玩家工会，自由之翼、木羔羊这支队伍的实力还是要远远胜出的。如今缺的恐怕就是一枚建立玩家工会的势力令牌了。就在这一日，木羔羊的府上迎来了一名充满异域风情的女玩家。女玩家对着木羔羊堆补堆补说了半天，希望能邀请木羔羊加入反苏联盟。可惜，不管他费尽多少唇舌，使尽多少手段，甚至为出卖色相、不惜拉低胸前的衣服、露出一对大白馒头，以及不小心撕裂裙摆。露出修长笔直的大腿，木羔羊依旧不为所动。毕竟他的人设就是不喜争斗，只想带着一群志同道合的玩家过好自己的日子，绝不参与外界纷争的中立人士。而他所组建的团队中，除了少数的特殊存在以外，也大多都是爱好和平、不喜争斗的玩家。因为听闻他想要建设一个没有争斗的玩家组织，所以才不远万里慕名前来。要是这么轻易就答应下来，岂不是要立刻人设崩塌？女玩家见木高阳一副兴致缺缺的样子，心中不由暗骂：“不是男人！”一咬牙，一跺脚，只见女玩家从包裹中掏出一枚令牌，对着木高阳晃了晃，得意说道：“木先生，我们通过一些渠道了解到，你和你的团队想要建设第三玩家工会，只是缺少一块势力令牌。只要你愿意加入我们的反苏同盟，这块势力令牌就是你的了，如何？”终于，意兴阑珊的木高阳终于坐直了身躯，眼中充满异动，但却又斩钉截铁的说道。可以，我同意加入反苏同盟，但我也有几个条件，如果你们不答应，那就请回吧。好的，穆先生，请说。女玩家耸了耸肩，一脸不在意的说道：“我的条件一共有三个。”穆高阳道：“第一，我可以加入反苏同盟，但这只代表我个人的意见，和我的团队无关。他们是一群向往和平的人，并不愿意卷入你们的纷争。第二，我加入反苏同盟，但只会为你们做一次事情，事情结束后，我立刻退出同盟。”从此与你们再无半点瓜葛。第三，为了避免你们在事后反悔，你需在我帮你们做事情，将实力令牌交给我。这三个条件没有讨价还价的余地。如果你们有异议，那就请回吧。金发女子听完，脸上不由浮现一抹铁青之色。整个诸神世界中，也仅仅只出现了两个玩家工会。她手上这枚势力令牌，将决定第三玩家工会的归属。价值如此巨大的道具，竟然只能只能让她出手一次，还要预付款。这让人如何接受？就在金发女子怒气冲冲，想要转身离开之时，客厅大门被人推开了。老大，虽然我们不愿意参与外界斗争，可这枚势力令牌对我们太重要了，不能放弃啊！是啊，为了能够实现我们的理想，为了能够建设第三玩家工会，我们出手一次又如何？不错，其他兄弟怎么想我们不管，但我们哥几个没说的，帮这些家伙做一次事情又能如何？金发女玩家看到这几人，不用面色一喜。因为走进客厅中的这七人，全部是等级排行榜前百的存在，而在客厅外面还站了一大堆的玩家，其中没有一个是弱者。他能认出的几人中，也都是等级排行榜五百名以内的高手。金发女玩家想要离开的脚步，也不由自主地停了下来。好，一言为定，只要你们都愿意加入这次的战斗，穆先生的三个要求我通通答应。穆高阳一脸无奈地从金发女玩家手中接过了势力令牌。哎，凯瑟琳小姐。其实我并不愿意卷入你们之间争斗当中，可没想到我的这些兄弟，被称为凯瑟琳的金发女玩家丝毫没有注意到身后一众人等的憋笑表情，只是安慰穆高阳道：“穆先生不用为难，要怪只怪那个苏璇太过飞扬跋扈，一点也不顾及我们的感受。你能加入我们的队伍，这也算是为民除害，伸张正义了。”穆高阳挥了挥手，让挤在客厅的团队成员离开，才有些忧心忡忡地问道：“凯瑟琳小姐，苏璇可不好惹。”他是我们当中唯一完成二次觉醒的玩家，等级更是达到了二十六级。他的装备更是占据了排行榜前十名中的一半还多。如今还有两件装备被屏蔽了属性，很难探知他的实力到底有多强。另外，苏璇可不是独行玩家，神域是他一手创建的，那里面强者如云，远远不是我们能够比拟的。他还和元宝商会有着密切的联系，财力物力都不缺，你们拿什么对付他？更何况咱们玩家都是不死之身。就算咱们杀他一次，人家转眼就复活了，最多损失一点经验值，爆出一两件装备，损失也不会大。凯瑟琳拍了拍胸脯，一。
一脸得意的说道：“哈哈，穆先生不用担心，我们掌控了一个非常有价值的副本空间，可以利用这个副本空间将那贪婪的苏璇吸引到里面。副本空间能够进入的人数有限，而我们掌握了其中 80% 的名额，可以提前分配给同盟中的高手。这样一来，神域就算有再多的强者，没有足够的名额进不去副本空间；就算有再强大的力，他们也没处事。”还有你所说的元宝商会，那也是我们联盟的一员。金元宝会长已经承诺过，在此期间不会给神域提供物资补给，还会派出他们招揽的高手和我们一同猎杀苏璇。另外，这种生命泉水就是元宝商会提供给我们同盟的，足足有一百万瓶。就算苏璇再强大，我们魔也能把他魔死。至于玩家的不死之身，呵呵，我们也给他预备了一份大礼。第六十四章：水中月，镜中花。一个个玩家驻地中。迎来了一名名金发碧眼的家伙，一张庞大的反苏同盟网络就这样被组建了起来。这其中涵盖了所有西方国度的玩家，也有不少东方玩家参与其中，比如东瀛、棒子、猴子、香蕉、神游等国玩家。这些人编织在一起，形成了一个巨大的反苏同盟网络。而与此同时，一个神秘的房间中聚集着13个金发碧眼的家伙，其中就有第一个建立玩家工会、来自灯塔国自由之翼的主人安德鲁。除此之外，还有日不落的约翰、毛熊国的门卡契夫、高卢雄鸡路易斯、枫叶国安东尼、汉斯猫梅纳德、袋鼠拳击手比利等国玩家代表。呵呵，好消息一个接一个的传来，我都有些迫不及待了。是啊，看来那苏璇真是不得人心，这么多华夏玩家争先恐后的加入我们的队伍。哼，谁让他这么贪婪？谁让他这么目中无人？他的存在压缩了我们所有人的生存空间，一个人占据了这么多好处。简直就是在自取灭亡！一个神域工会就招揽了等级排行榜上的一半高手，背后还藏着一个看不见的第一领地，这样的实力太恐怖了。所以这次我们一定要将苏璇给灭了，不能让他这样发展下去了，否则以后我们就都要看他的眼色行事了。嗯，东西都准备好了吗？这可是花费了我们西方玩家大部分资源才换取到的机会，特别关键时候出问题。放心，都准备好了，我们这次绝对能够将苏璇打落神坛。让他从此没有翻身的可能，还有他的工会神域和神秘的第一领地也都要剥夺过来。这么强大的势力，怎能让一个华夏玩家掌控？到时候就让华夏的元宝商会和木高阳的团队先上，然后是那些可笑的东瀛、棒子人、神游人。等他们打得差不多了，我们的高手再出去做最后一击，从此奠定我们十三国同盟的绝对地位。哈哈，这一次我们不仅要灭掉苏璇，还要一举干掉所有西方以外的玩家势力。让我们再次制霸诸神世界，重现百人荣光。对了，那件道具只有三次机会，可我们的目标有四个，那应该剥夺哪三个势力的掌控权？嗯，这的确是一个值得考虑的问题。苏璇的第一领地肯定是我们的首要目标，其次是神域，有苏璇制定的苛刻条件。我们只要剥离了他对神域的掌管权，我们就相当于获得了整个神域。那些工会成员根本无法反抗，除非他们能够支付一千万金币的退会费作为惩罚。哈哈，不得不说，苏璇还真是做了一件好事。要不是他制定了这么苛刻的规则，我们就算掌控了神域，那些玩家也不一定能听话。可最后一个机会，该给金元宝还是穆高阳？金元宝吧，穆高阳的工会刚刚成立，还不值得我们动手。但元宝商会已经有了莫大的资产，已经有资格让我们消耗那件道具的最后一次机会了。不错，就选元宝商会，这可是一座金山银山啊！金元宝的元宝商会中，苏璇足足安排了一百具分身。几乎每一座主城的分会就会有一具分身负责打理，而且这一百具分身中很多的角色定位都是战斗型的，比如等级排行榜前一百名中就安排了超过15人之多，前500名加起来总数更是达到了98人。毕竟元宝商会太富有了，不知有多少玩家势力觊觎，甚至一些原住民势力也都纷纷投来贪婪的目光。如果没有足够的武力震慑，元宝商会就会沦为他人的口中石。除了苏璇的分身以外，元宝商会还凭借自身的财力，吸引了大量玩家中的人才。拥有传奇级天赋的玩家超过百人，拥有史诗级天赋的玩家十余人，甚至就连神话级天赋拥有者的数量也都达到了三人。这些人表面上没有进入等级排行榜，或者排行名次不高，但如果排除苏璇以及他的分身，那这些家伙能够进入前百名的将大有人在，甚至前十名的都至少有两人。如此巨大体量的人才库，恐怕除了苏璇的神域之外。就再没有第二家了。从这里也能看出，苏璇之前的谋划到底有多么高明了。他先用神域的强大底蕴吸引了一大批玩家高手，剩下一些觉得神域条件苛刻的
或者神域待遇不好的高手玩家，就交给金元宝的元宝商会去吸收海量资源、高额福利，吸引了大批玩家高手。而两家吸收了一遍之后，玩家群体中还有一批不喜欢战争、只愿意和平相处的人，那便交给木高阳的自然之印去接纳。如此一来，诸神世界中的玩家高手几乎被苏玄的三大势力吸收了大半。作为一个众生者。他非常清楚万族入侵到底有多么恐怖，铺天盖地的大军，层出不穷的强者，诡异绝伦的手段。他就算升到一百级，也最多能拥有一千一百具分身，哪怕全部都是神话级天赋，哪怕全都是满级半神，也根本不是万族入侵者的对手。毕竟，万族入侵大军中，哪怕最弱的一个种族领袖，实力也达到了半神层次。很多强大的种族拥有的半神强者更多，少的三五人，多的数十上百人。而其中最强的九大本源种族，更是拥有神级的守护者存在。苏玄要想对抗这些家伙，就必须招揽各方面的人才才行。进入诸神世界的玩家，足有八十亿之多，哪怕能称得上强者的玩家，都是万里挑一的存在，不也能挑出八十万之多吗？未来，苏玄绝对不仅仅只有神域、元宝商会、自然之印三大玩家势力，只要有机会，他还会建设更多玩家势力，吸纳各种各样的玩家人才。从而打造出一个能够对抗外族入侵的强大势力，否则他的重生就没有任何意义，而他此时的辉煌也只会是水中月镜中花，一碰就碎。第65章，触发 S S S 级任务，花开两朵，各表一枝。就在各大玩家势力相互勾连，营造反苏同盟的时候，苏玄也带着花仙子女皇多罗西以及三百只花仙子返回了领地。哇，这里就是主人哥哥的领地吗？虽然有些荒凉。但自然的气息好浓郁啊！最主要的是，这里四面环山，有高耸入云的绝壁保护，咱们再也不用担心被人欺负了。主人哥哥，我能在那边开一块地，种上些花花草草，养上一些蜜蜂吗？卡莎酿的蜂蜜可是非常美味的哦。嗯嗯，罗斯也想种一些果树，经过我培育的水果，各大水族，味道甜，主人哥哥一定会喜欢的。一回到神赐山谷，这些小家伙立刻变得非常活跃，一个个围绕着苏璇翩翩起舞，好不欢快。也许是被魔化术精囚禁太久的缘故，他们对自身的安全问题也显得格外的重视。而苏璇最开始救下的三只花仙子，此时显得最为活跃，也直接提出了自己的诉求。对于这样的事情，苏璇怎么可能拒绝呢？他很快就答应下来，直接画出大片的荒地，交给花仙子们打理。不过，他还是叮嘱这些小家伙，让他们不要靠近野外巢穴，否则那些负责守护巢穴的生物很可能会发动攻击。特别是峭壁上的施救群，同样拥有飞行能力。速度还远超花仙子，要是动起手来，那乐子可就大了。就在这时，比较沉稳的花仙子女皇多罗西忽然惊呼了一声：“好熟悉的气息，好亲切的感觉，好浓郁的生命能量！主人，您的领地中是不是有什么特殊的地方？”听到多罗西的问题，苏璇神秘一笑，带着他就走到领主小屋的后方。这里有一座由绿色藤蔓包围的建筑，中央是一个巨大的水坑，不断有清澈的液体流出。这，这是生命之泉。这里竟然有生命之泉，主主人，在您的领地中，竟然有一座完整的生命之泉。多罗西被震惊到了，口中语无伦次，反复的念叨着生命之泉，身体不由得软软的靠在苏璇肩上，双手施礼的紧紧抓住他的手臂，眼中满是不可置信之色。苏璇虽然知道生命之泉的不凡，但看到多罗西这么震惊，他不由得有些意外。一座一星奇观而已，何必这么大惊小怪？怎么，多罗西，这生命之泉很重要吗？对于拥有奇观设计师的苏璇来说，奇观建筑不过是多消耗一些资源罢了。但他还没有意识到这种能力对旁人到底意味着什么。多罗西这才回过神来，想起之前的失礼行为，他的脸上不由一红。他连忙站直身体，整整衣服后，冲着苏璇歉意的笑了笑：“主人，你可知道，一座一星奇观已经可以缔造一个强大的种族了？十大帝国中，精灵帝国就是依靠这一座生命之泉起家的。我们花仙子一族。”当初要是能够获得一座生命之泉，未尝不能和精灵族争一争自然生灵的王位。可惜我们终究失败了。花仙子、灵妖、树人，一个个传承远古的自然种族，都没能敌过拥有生命之泉的精灵族。要不然，我们花仙子一族也不至于沦落到如今这般田地。苏璇听着多罗西的失落的话语，心中也不由得有些沉重。忽然，他脑中灵光一闪，连忙低下头去，从包裹中掏出一根号角。呵呵，多罗西。你要把眼光看长远一些，照顾好这些追随你的族人，才是当下最重要的事情。至于过去的事情，就让它过去吧。我相信总有一天
，我们能够建设出一个庞大的帝国，势力绝对不在精灵帝国之下。这件东西，我想你们会喜欢的。”苏璇嘴角含笑，将手中的丰收号角递到了多罗西面前。丰收号角三分之一，品质传奇，类别领地宝物，功能一：丰收之地，领地范围内的所有农作物，包括粮食、水果。药材等提升 100% 的产量。二，四季如春，领地范围内的农作物包括粮食、水果、药材等，种植培育不受季节限制，生长速度提升 100% 三，女神祝福，领地范围内的农作物包括粮食、水果、药材等，有一定几率出现异变，使其变成更加高级的作物。这是苏璇在建设领地时获得的系统奖励。原本还沉浸在悲伤中难以自拔的多罗西，顿时被苏璇手中的丰收号角给吸引住了。就连散落在山谷中、四处嬉戏打闹的花仙子们，也不由自主地聚集了过来。这、这、这是女神殿下的遗留之物。伟大的女神殿下在上，信徒多罗西向您问好。愿您的神力永恒不朽，愿您的神火永不熄灭，愿您的神域巍峨庞大。伟大的女神殿下在上，花仙子卡莎、罗斯、曼绿向您问好。愿您的神力永恒不朽。花仙子女皇多罗西以及一众花仙子盈盈下拜，对着苏璇手中的丰收号角祷告起来。看着这一幕。苏璇的眉头不由皱了起来。传闻中，诸神大陆曾有三姐妹，分别为生命女神、自然女神、丰收女神。异母同胞本就稀少，还一同成为了神灵，就更是万古难遇的罕见之事了。可惜，据苏璇所知，在上古神战之后，生命女神和丰收女神相继战死，三姐妹中只剩自然女神一人。甚至整个诸神大陆上，如今还得以存活的神灵，也仅有人族信仰的光明神。精灵族信仰的自然女神，兽族信仰的兽神三位了。除此之外，海族的海神依靠一座海神像苟延残喘，龙族的龙神只敢自封于龙岛，以减缓肉体的崩溃。至于花仙子信仰的丰收女神，那是早已陨落了不知多少万年了。就在花仙子以为他们的祷告再次失败时，苏璇手中的丰收号角忽然亮起了无穷华光。叮，恭喜玩家苏璇，你触发了 S S S 级任务，唤醒丰收女神，是否接受？第66章，大幕即将拉开。苏璇愣住了。获得丰收号角的时候没有触发，招募花仙子的时候没有触发，可花仙子朝着丰收号角一祷告，任务就触发了。这是什么神仙操作？这是不是说，如果他没有获得丰收号角的奖励，就算有了花仙子，也无法触发这个任务了？这是不是说，如果他在任务空间将花仙子都杀光了，就算拿着丰收号角，也无法触发这个任务了？又或者说，如果他没有将丰收号角送给多罗西？那他哪怕拥有丰收号角，也招募了花仙子，还是无法触发这个任务。几个触发这个任务的关键因素，但凡哪一环缺失，是不是就意味着他将与这个 S S S 级任务失之交臂了？苏璇一边苦笑着摇头，一边确认道：“接受。虽然 S S S 级任务非常困难，根本不是当前的他能够完成的，但 S S S 级任务带来的收益，却又让他无法拒绝。唤醒丰收女神，这是不是意味着丰收女神并没有真的死去？这是不是意味着？”抗击万族入侵的把握又大了几分。兽神、光明神、自然女神，外加两大半死不活的神灵，对抗入侵万族的九大神灵，自然是力不从心的。若是能够增加一尊神灵，这对苏璇乃至所有生活在诸神大陆上的生灵来说，将是一个莫大的福音。唤醒丰收女神第一环，任务级别 S S S。任务说明，在上古神战中，丰收女神被深渊魔主偷袭，最终自我封印在第七炼狱中。经过万年的恢复，丰收女神的伤势已经逐渐好转，但她的灵魂正陷于天魔幻境中，无法自我解脱。请为她找回遗落在诸神大陆上的兵器，以此牵引丰收女神的灵魂，为她提供返回物质宇宙的空间信标。任务内容，请集齐丰收号角、收获之镰、四季之冠，并将之重新组合为神话级宝物——丰收物语。任务状态三分之一。任务奖励：一、丰收女神的眷顾，花仙子一族将得到丰收女神的眷顾。基础实力将提升三阶，女皇多罗西将获得生命的跃迁，详情请自行查看。花仙子一族对你的忠诚不会改变。二，丰收女生的武装，丰收号角，收获之镰，四季之冠将晋升为神话级装备，并解封套装属性，详情请自行查看。你将彻底拥有丰收物语的所有权。三，丰收女神的祝福，你将获得丰收女神的祝福，可提升一项天赋能力的等级，详情请自行查看。该提升效果无上限。苏璇这才知道，原来在丰收号角这件传奇宝物之外，还有收获之镰、四季之冠两大套装组件。啧啧，要是这个任务完成了，花仙子一族的基础实力将达到三阶，这绝对要超过诸神大陆上的许多种族。如果不是数量太少。
独立帝国也不是不可能发生的事情。还有，丰收号角，收获之镰，四季之冠将被提升到神话级，并解锁套装属性。这可是一尊神灵的武装，也不知属性该有多么夸张，至少不会比神职者套装差吧。最后，也是最重要的奖励了，将天赋品质提升一个等级，而且还没有任何限制。那我将这个机会用在神话级天赋上，是不是能够获得一个更强的天赋能力？哎，头疼啊！这么多神话级天赋，我该提升哪个呢？三大任务奖励，当真让苏璇开了眼界，真不愧是 S S S 级任务，果然够大方。花仙子本身只是灵阶生物，几乎是诸神大陆食物链的最低端。如果集体提升三阶后，恐怕能够超越大部分种族。要知道，哪怕是人族生灵，也是有一个成长顺序的。从灵阶的农夫，到一阶的长枪兵，到二阶的弓箭手，三阶的剑士，实力的成长并不是一蹴而就的。可一旦他完成了任务，花仙子一族基础实力就能达到三阶。如果不是人数太少，花仙子一族未尝没有成为一方强族的可能。而第二项奖励中，能够让他获得三件神话级装备，还拥有套装属性，这也是非常不错的奖励了。苏璇当前品质最高的装备，莫过于史诗级的神帝权杖以及传奇级的神帝宝甲。这两件装备，前者将他的战斗力提升了一倍，后者直接将他变成了一只刺猬。别人打他，他不疼，还能将所有伤害反弹回去，简直变态。如果再多上三件神话级装备，苏璇都不敢想象。自己的实力将会如何变态？至于最后一项奖励，就更让他感到惊喜了。苏璇能够拥有当前的实力和势力，靠的就是他化身万千的神话级天赋能力。要是能被提升一阶，是不是能够增加分身的数量？一千一百具分身，要应付即将入侵的万族，实力还是有所欠缺啊。苏璇虽然不知道丰收之镰和四季之冠的下落，但他依旧有着十足的把握完成这个任务。只是能在万族降临前将丰收女神唤醒，那这个任务。就不算失败。十年的时间足够苏璇将势力蔓延到诸神大陆的每一个角落，他就不相信如此还完不成这个任务。就在这时，一道信息传递过来，让苏璇的嘴角露出一抹冷笑。呵，这些下水道里的老鼠终于崭露头了吗？竟然想着联系金元宝和穆高阳，要组成同盟，一起来对付我。一群可笑的重置，你们就继续努力吧。有一刹那，苏璇感到啼笑皆非，他正在筹划着对抗万族入侵。拯救诸神大陆，可偏偏就有这么一群跳梁小丑，整天在背后打着他的主意，着实可笑到了极点。这个时候，多罗西和花仙子们也完成了对丰收女神的祷告仪式，并从苏璇手中接过了丰收号角。花仙子能够增加作物 50% 的产量，以及降低 50% 的生长周期，再加上丰收号角的效果，就能获得 150% 的粮食产量，并能降低 150% 的生长周期。两者的搭配，简直是再好不过的了。主人，我已接到了女神的指示。您将是女神陛下的神夫，花仙子一族将永远效忠于您，生生世世永不背弃。第六十七章，如狼似虎俏女皇。苏璇嘴角抽搐着，再次接受了多罗西以及花仙子们的效忠仪式。虽然这样的仪式在副本空间中已经进行过一次，并且花仙子们对她的忠诚度也达到了一百点的绝对忠诚，可两下相互比较，中间的差别还是有所不同的。之前花仙子效忠苏璇，是因为她拯救了他们。而现在，花仙子们效忠苏璇，是因为她就是他们的信仰。比如一个心有所属的女孩，在经历了你漫长的追求后，终于答应你的求婚。她愿意和你睡觉，愿意给你做家务，愿意帮你生孩子，愿意履行一切妻子的职责。可歉意的是，我是你的老婆没错，但我的的心里还装着别人。而现在，事情却变成了很抱歉，我心里的别人不是别人，我心里的别人就是你。这样诡异的变化，让苏璇感到啼笑皆非。这哪是什么女神？简直就是一个女流氓！我怎么的就成了你的神父？我同意了吗？不过，当苏璇听到多罗西那句羞涩的话语时，她就把所有的烦恼抛出脑后了。主人，殿下说了，让我和我的族人们一定要好好服侍您，不管是哪方面的，只要你需要。苏璇果断摇头，这还大白天的呢。更何况她要保存体力，准备应付另外一场战争呢。这里的战争就留到庆功的时候吧。好了，多罗西，以后有的是机会，不要急于一时嘛。我这里有一些种子，你看看能否种植下去。阻止了多罗西之后，苏璇从包裹中掏出一枚留存了很长一段时间的种子。幻剑果，品阶特殊奇物，功效一：服用之后有 100% 的几率领悟一式强大剑招， 5 0的几率提升职业面板等级， 1 1的几率提升剑系天赋能力。注：天资独厚的人服用，有激励同时领悟技能，提升职业面板，晋升天赋能力。且只有第一次服用才能产生作用。二
种植之后，花费一定时间，可培育一棵幻剑果树，成熟后即可结果。注：大师及农夫方能种植，且诸神大陆上只能存在一棵幻剑果树。这是苏玄在完成天风城 S 级任务时所获得的战利品之一，一共七枚。天风城城主拉米利亚拿去一枚，自身服用一枚，如今还剩五枚。苏璇对老幻剑果树有过承诺，要重新培养出一棵新的幻剑果树。之前一直没有去种植，只是因为他没能找到大师级的农夫。这种层次的生活职业，哪怕放在十大帝国中，也是要被高高供起来的。花仙子一族在种植方面有很高的天赋，他便想着或许可以一试。多罗西看到幻剑果，眼前顿时一亮，也终于将为苏璇事情的念头抛出脑后。主人，这是一种非常珍奇的果子。可以服用，能够大幅度提高某方面的能力，也可以种植用来培养新的果树。我虽然没有转职为农夫，但我们花仙子一族天生就是种植好手，稍加训练就能媲美人族的大师级农夫。不过，这种果树级别太高，我的成功率只有 20% 加上丰收号角的属性增幅，勉强能达到 40% 如果主人只有这一枚种子，那我建议你再等一段时间，找到新的女神武装，届时的成功率将会大增。苏璇听完。心中不由感慨：“听听，这都是人话吗？稍加训练，人人都堪比人族的大师级农夫。天赋一禀，就能这么凡尔赛吗？”摇了摇头，他又掏出剩下四枚幻剑果，一并塞到了多罗西手中。“没关系，慢慢尝试，咱们有四次机会呢。”“对了，还有这个，倒是一并交上吧。”幻剑果树精华液乘 103， 品质传奇，效果一：活力涌动，每服用一滴可增加一千点生命上限。第二次效果减半，最多可服用五滴。二、植物精华用来炼制药剂，可增加 50% 成功率，且能够提高药剂一至三阶品质。三、生机勃发用来浇灌灵植，可促进其生长速度，每滴可增加半年生长度。若用于幻剑果树，效果翻倍。这是当时根据老幻剑果树的提示，从幻剑果树身上提取得来的。虽然能够增加生命值上限，但他怕不够培养幻剑果树幼苗，所以一滴都没有使用过。多罗西眼前一亮，惊喜道：“太好了，这是只有千年古树上才能诞生的自然精华。有了这些自然精华，我 100% 能培育出新的果树。”多罗西接过幻剑果树精华液，带着花仙子们跑到了一旁空地上，直接施展能力：翻土、挖坑、下种、浇水，一气呵成，一副工作狂的样子。那还有之前半分拉着苏璇想要侍寝的模样。而感觉的是，他们所浇的水，竟然是让玩家们抢破头皮的生命泉水。一浇就是一桶，上千金币，眨眼没了，简直奢侈到难以附加的程度。而结果也没有辜负苏璇的期待。当多罗西注入了一缕绿色光芒后，刚刚被埋下去的幻剑果很快生根发芽，冒了出来。一滴幻剑果树精华液滴下，手指大小的嫩芽快速生长，一眨眼就长到了小腿处。第二滴浇下去，树苗从小腿处长到腰间；第三滴浇下去，树苗长到脖子处，足足有苏璇的手臂粗细。第四滴，第五滴。第六滴、第七滴，当幻剑果树精华液全部浇下去，原本只有嫩芽大小的树苗就已经高达二十多米，巨大的树冠就足以覆盖一个篮球场大小的面积。而在茂密的树叶间，还长着一颗颗拇指大小、黄绿相间的果子。主人，有这些植物精华的催动，您这次最少能够收获二十多枚幻剑果呢。最多明天早上，所有的幻剑果就能成熟。您看，咱们是不是该入寝了？第六十八章，不，我拒绝。苏璇被多罗西如狼似虎的眼神给吓住了，要不是一道系统提示音的恰好响起，他恐怕都要失身了。世界公告：灯塔国大区玩家安德鲁成功开启世界副本九龙秘境十分之一，所有等级达到十级的玩家都可以申请进入其中。提醒：世界副本中包含领主令牌、势力令牌、主城防器、高阶装备、强力技能、珍惜道具等各种道具，暴力为正常副本的十倍，希望玩家能够踊跃参与其中。提醒：本次副本开放名额一千，其中 80% 将由玩家安德鲁分配。有意参与其中的玩家，报名后将由系统随机。听到这一道系统提示音，苏璇的嘴角露出一抹笑意。终于来了吗？世界副本，这些白皮好大的手笔。世界副本是一种面对全世界玩家同时开启了巨型副本，每个人都有机会参与其中。不管你身处何地，哪怕双方相隔十万八千里，但只要进入副本世界，都能很快的撞到一起。可以说，世界副本的开启就是各国大区玩家之间的角逐。而在副本世界中，蕴含各种各样珍稀的物品，暴率也是外界的十倍。因此，几乎每一次世界副本的开启
，都会引来无数玩家的竞相追捧。要想开启世界副本，一般都只有系统在特定条件下所举行的世界级活动才有可能开启副本空间。在苏璇的记忆中，系统将在第一千万玩家、第一亿玩家以及所有玩家离开新手村时，会分别开启一次世界副本。除此之外，还有每年年末的最后一天，每个满级玩家的出现，系统也会开启世界副本。这样开启的世界副本。所有玩家都能够参与其中，除非你放弃进入资格，但也有极少数的几次是玩家获得副本密钥，从而开启了世界副本。这种情况下的世界副本可以进入的名额都是有限的。开启世界副本的玩家将获得 80% 的名额分配权，而剩下的 20% 名额将在所有满足条件并主动报名的玩家间随机分配。前世第一个开启世界副本的玩家就是这个安德鲁，也正是凭借那次世界副本的开启人身份。安德鲁的自由之翼包揽了世界副本 80% 的名额，将无数资源收入囊中。而自由之翼也凭借这些资源，在极短的时间内成为世界第一玩家工会，从此一骑绝尘，将各个大区玩家远远的甩在身后。苏璇没想到，这一次安德鲁还是获得了副本密钥。更没想到的是，这个家伙竟然舍得将副本密钥拿出来对付他。要知道，如今的自由之翼根本没有足够的实力吃下世界副本的利益。而为了对付苏璇。安德鲁竟然将他掌握的大半名额都分配给了个大势力，为的就是让各方在副本世界中联手，共同铲除苏璇。而也就在世界公告响起的瞬间，各个大区的玩家都被惊呆了。世界级副本，十倍暴率，领主令牌，主城防器，高阶装备，强力技能，随便得到一件，那就是翻身农奴把歌唱的节奏啊！还愣着干什么？抢副本名额啊！我靠，没抽到副本名额，只能看着眼馋了。作为飞球的你。运气不好，怪我喽！哈哈，我成功抽到了一个名额，等副本开启后就能进入。安德鲁大佬，你手里的副本名额卖吗？小弟出一千金币。都有哪些大佬抽到世界副本的名额？举个手呗。苏璇看着这一切，默不作声，因为他很清楚，他根本不需要去抽取副本名额，就会有人舔着脸送上来。要是他不进入世界副本，那有些人的计划不就白费了吗？果然，世界公告刚刚落下，一个价值一万金币的世界喇叭。就在所有玩家耳边响起，世界喊话：“安德鲁，大家好，我是灯塔大区的安德鲁，如今有幸开启世界副本，特邀各区玩家高手参与，接下来将公布邀请名单。”安德鲁的喊话响起，立刻在玩家群体中引起轩然大波。妙啊！不愧是灯塔国的玩家，这行为就非常大气了。开启世界副本不说，还将名额拿出来和大家分享。不错，安德鲁大佬，这一波活动甚得我心，希望能够一直保持下去。不要像某些玩家一样，有了好处只知道独吞。楼上的说话小心点，你这个有些玩家是在暗指谁？再这么阴阳怪气，小心把你底裤都给扒了！哎，不知安德鲁大佬会不会给小弟分配一个名额？虽然我只排在十万八千九百七十二名开外，但也希望能够进入世界副本中长长见识啊！十万八千九百七十二名开外是几名啊？恐怕你这还得加上两个零吧？哈哈，逗逼年年有，今天特别多。这时候。安德鲁的名单已经张贴了出来，神域、苏璇二十名，具体人员自行分配；元宝商会、金元宝幺二零名，具体人员自行分配；自然之印、木高阳八零名，具体人员自行分配；樱花组安倍青川三十名，具体人员自行分配；白虎团朴正耀二十名，具体人员自行分配；鳄鱼潭黎生三十名，具体人员自行分配；白象寺范天。四零名具体人员自行分配。注：部分势力实力太强，为了平衡各方势力，故限定了部分名额，并非有意针对。一个个名单公布，全部都是东方大区的玩家，而西方白人玩家的名额依旧牢牢占据了一半以上。但明眼人只要一看，就知道这名单里面有猫腻。原因无他，作为第一玩家工会的神域，被分配到的名额太少了。就连高丽大区的白虎团，连工会都没有正式成立，都获得了25个名额。可作为第一玩家工会的神域，却只得到了二十个名额。虽然美其名曰说是为了平衡各方势力，但谁相信谁就是傻子。再怎么平衡，也不是这样玩的吧？也就在这时，苏璇的耳边传来系统提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，你获得灯塔大区玩家安德鲁的授权，可带领包括自身在内不超过二十名玩家进入世界副本，接受偶尔拒绝。”听着这一道系统提示音，苏璇的嘴角露出一抹冷笑：“不，我拒绝。”第六十九章，碰，碰，碰！苏璇现在特别想知道，这些家伙为了引他进入陷阱，愿意付出什么样的代价？
。而也就在苏璇选择拒绝时，灯塔大区玩家安德鲁耳边也同时传来系统的提示音：“叮，提醒玩家安德鲁，目标苏璇拒绝进入世界副本，是否重新分配名额或直接进入？”安德鲁的面色一变，立刻将这一信息告知了他的盟友们。什么？苏璇拒绝了？这样的好事他怎么能拒绝呢？是啊。明明是天上掉馅饼的事情，他凭什么拒绝？不行，我们付出这么大的代价，就是为了引他上钩，从而一举将他打落神坛，并剥夺他的领地和工会。他现在说拒绝，我们怎么办？赶紧联系苏璇，不管想什么样的办法，都要让他进入世界副本。一名名白皮玩家愤怒地吼了起来，但很快他们就傻眼了。我们没有苏璇的联系方式，他从来不和任何人加好友。一时之间，会议室内的十三人呆若木鸡，不知该如何办才好。许久之后，才有人试探地说道：“不如联系金元宝，元宝商会和神域有合作关系，他们一定能够联系上。”不行，金元宝早就表示过，他绝对不和苏璇正面敌对，哪怕进入世界副本中，他也只会在背后搞偷袭，而不会直接出手，让他去邀请苏璇，这根本不可能。该死的胖子拿走了一百二十个名额，还用生命泉水狠狠赚了我们一大笔钱，这么点小事都不愿意处理吗？哼，这个胖子最贪婪了，给他加钱。多少都好说，反正元宝商会很快就是我们的了。很快，当初负责接触金元宝的金发男子走入会议室，一脸猪肝色的说道：“金元宝说他可以从中撮合，但需要一千万中介费。”法克尤，这个贪婪的死胖子，临死了还不忘要钱，给给他，都给他。等等，什么是撮合？不是让他去邀请苏璇进入世界副本吗？撮合的意思就是作为一个中间人，为双方传话。金发男子苦笑一声，双手一摊，说道。又担心几人没听懂，赶忙解释道：“就是把我们要说的话转给苏璇，然后再把苏璇的意思转给我们。在这过程中，他没有任何立场，也没有任何偏向，绝对公平公正。他不保证苏璇会接受我们的条件。”砰！日不落大区的玩家约翰直接一巴掌拍在桌子上，怒不可遏地站了起来。就这么传传话，他就有脸开口要一千万金币？老子祖宗当年殖民的时候，要钱都没这么轻松。滚蛋！这钱不能给。要给你们给，我是一个大子都不会出的。高卢雄鸡的路易斯无奈地摇了摇头，抽出一块手帕，擦了擦身上被溅得满身都是的茶水，这才用他那公鸭嗓一般的声音说道：“有什么关系？反正这些家伙都要死的，他们的一切很快都是我们的，就当是存银行没有利息了，又有什么关系？”枫叶国的安东尼也帮腔说道：“不错，不要在意一时一地的得失，让他们暂时占点便宜，很快都会还回来的。”几人七嘴八舌地说的。最终基调很快定了下来，一千万金币很快筹集好，然后被转到了金元宝的包裹中。很快，金元宝的信息再次传到会议室中：“各位，金元宝已经联系到那位了。那位的意思是，二十个名额他无法获得最大利益，与其浪费在世界副本中，他还不如去做其他的事情。所以，这次的世界副本他们就不参与了。”话音落下，会议厅中顿时陷入了寂静之中。砰！这一次。轮到灯塔大区的安德鲁发怒了，他将刚刚喝了一半的茶杯摔在桌子上，四溅的茶水混合着茶叶溅到了每一个人脸上。该死的，这个贪婪成性的家伙！世界副本是我开启的，他凭什么占据最大利益？什么时候轮到这些东方人跟我们讲条件了？什么时候我们做事要考虑他们的利益了？高卢雄鸡的路易斯无奈地摇了摇头，不过他这次没有手帕了，只能伸手抹掉脸上的茶叶，然后向金发男子问道：“既然对方回话了。”就说明这还有的谈，说说吧。苏璇提了什么条件，或者他想要多少名额？怕被迁怒的金发男子小退了两步，站在门边，伸出五个手指，一脸为难的说道：“五百，神域要五百名额。据说他们也找到了一个高级副本，虽然比不上我们这边的收益丰厚，但他们那是独享，而我们都要分摊。接下来的事情就显得很有意思了。不行，我们总共只掌控了八百名额，他一个人就要去了五百，这明显不可能，最多给一百。”要不就别谈了，那边回话了，说愿意让出一百名额给我们，双方各占四百名额，这很公平。狗屎，世界副本是我们的，什么叫各占四百很公平？最多一百五十，多一个也别想。那边回话了，三百五十个名额，少一个也不干。不行，最多二百个名额。不一会儿之后，金发男子抬起头来，一脸如释重负的说道：“好了，对方同意了，不过说二百五十不吉利，还给我们退回一个名额。”听到这话。都快被谈判折磨疯了的众人也纷纷松了一口气。不过就在这时，金发男子又接着说道：“对方虽然接受了249个名额的条件，同意一起进入世界副本，但那边提出了一个疑问
，说我们为什么这么急于邀请他进入世界副本？这么大的蛋糕，我们自己分不好吗？对方还说，我们是不是在计划什么阴谋，要故意针对他？如果我们无法给出一个合理的解释，那他就不去了。砰，砰，砰砰，砰砰砰！一时之间，会议厅仅剩的几盏茶杯也被摔得尸骨无存。尼玛，这也太精明了吧！咱们以为是在谈判，人家却是在摸咱们的底。华夏大区的玩家都是这么狡猾的吗？路易斯这一次没有去管脸上的茶叶了，只是强忍着怒气对金发男子说道：“你告诉哪边，就说世界副本中有一只传奇 BOSS， 杀了他能爆出领地令牌。但这只 BOSS 很特殊，会根据敌人的数量生成镜像分身，根本不能用人海战术杀死。所以，我们需要苏璇的力量帮我们杀死这头 BOSS。”其余几名头目看着路易斯，纷纷举起大拇指，夸赞道：“你这谎话编的真厉害。”连我们都分不清真假了。在路易斯的白眼中，金发男子再次传回一道信息。那边说帮忙可以，但他的雇佣费是很贵的。为表诚意，我们需要支付一点定金。第七十章，好阴损的手段。看着包裹中多出的三千万金币以及一枚传奇级道具，苏璇的嘴角不由微微抽搐起来。建筑升级令，种类消耗性道具，效果使用后可提升一个指定建筑的品阶，使其具有更强大属性。使用条件只能对拥有绝对掌控权的建筑使用，剩余使用次数一一。苏璇共享了金元宝脑海中的记忆，这才知道刚刚发生了什么。金元宝那个家伙竟然利用他的旗号和西方十三国联盟的玩家谈判，先是要了一千万金币的撮合费，后来又帮他争取到249个副本名额，最后一炸竟然又拿到了三千万金币以及一件传说道具作为雇佣定金。如果对方说的是真的，希望他能帮忙杀死一头 BOSS。而那 BOSS 能够爆出领的令牌，可根据苏璇的判断，这明显就是引诱他入坑的馅饼。这么一想，苏璇的眼睛不由微眯，心中升起了一抹警惕感。这些家伙到底有多大的把握，能够在世界副本中把我彻底收拾掉，还能夺走我身上的一切？玩家拥有无限复活的能力，哪怕被人杀死后，也最多会失去当前等级的剩余经验，以及随机爆出一两件装备。而对方敢于拿出这么大的赌注，说明有足够的把握。能够将苏璇得到的东西拿回去。作为众生者，苏璇见识过很多诡异的手段，比如让人永久掉属性的毒药，比如让人连掉几级的诅咒，比如剥夺人身上所有装备的道具。如果仔细想来，这些西方十三国联盟玩家手中肯定有类似的手段，否则就不敢这么大方。想到这里，苏璇的嘴角就不由露出一抹冷笑。他意念一动，便将身上所有多余的装备、道具、金币转移到金元宝身上。那个家伙是不会进入副本世界的。而能够和分身共享等级属性的苏璇，哪怕真的着了别人的道，也根本不会失去什么。这样一来，他就先天立于不败之地。叮，提醒玩家苏璇，你获得灯塔大区玩家安德鲁的授权，可带领包括自身在内不超过249名玩家进入副本世界，接受偶尔拒绝。接受。叮，提醒玩家苏璇，请确认进入副本玩家的名单。一分钟之后，苏璇只觉脚下一阵天旋地转。眼前看不清任何画面，当眩晕感消散，人便出现在一个火红的世界：赤红的岩石、暗红的土壤、血红的植物、猩红的天空，置身其中，让人有一股莫名的压迫感。提示：你已经入世界副本九龙秘境、火龙界。提示：你获得副本 buff 暴率症 1,000% 提示：你将被随机传送到副本之中，请尽快与队友会合。提示：你进入特殊结界九宫领域。死亡后无法离开副本世界。提示：你进入特殊结界复活领域，死亡后将在锁定地点复活。一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起。如果说前两个还算正常的话，那后两个就让他的嘴角露出一抹冷笑。这就是你们的手段吗？如果只是这样，那可不够啊！苏璇的意念一动，直接和所有进入九龙秘境的分身联系上了。他带来了249人，通过元宝商会送进来了120人。通过木羔羊的自然之印送进来了八十人，还有一些以散人身份活动在各个地区，并在这次事件中被十三国联盟玩家雇佣的分身，加起来又有二十人。整个副本世界中，苏璇一人就带来了四百六十八人，他的分身就占据了其中一半的人数，剩下的一半都是通过神域、元宝商会、自然之印招募到的玩家高手。要知道，整个世界副本能进来的玩家不超过一千人。而受到十三国玩家联盟掌控的名额仅仅只有八百人，本以为他们能够以五百五十名玩家高手对付只有二百四十九名属下的苏璇，应该是手拿把钻的事情。
，可如今这八百人的名额却被苏玄一人占据了四百六十九名之多。可笑西方十三国玩家联盟，好不容易拉起来的反苏同盟，其中却有将近一半属于苏玄，当真可惜，属实可笑。就在这时，一连串的系统消息在苏玄耳边响起，与此同时，一具分身也共享了一瓶药剂给他。叮。提醒玩家苏璇，你的分身冯希元已中毒，每分钟将降低一个等级，并失去 10% 的装备、金币、材料、道具，直到等级归零，所有物品清空为止。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身冯希元拥有神话级天赋能力，永恒神体将免疫所有毒素攻击。叮，恭喜玩家苏璇，你的分身冯希元成功击杀一名敌人。叮，提醒玩家苏璇，你的分身冯希元共享一件物品，是否接受？作为本尊，苏璇能够随时获得分身的一切信息、装备、道具乃至技能，而分身若要和本尊共享，则需要经过他的同意。接受，苏璇立刻选择接受，并提取了那具分身的信息。原来，就在一分钟之前，分身被一名弓箭手玩家偷袭，那攻击并不致命，甚至在永恒神体降低 99% 伤害的情况下，该攻击刚刚破防，可那道弓箭上却淬了一种极为稀有的毒素。能够让中毒者每分钟死亡一次，并损失一级经验以及 10% 所有物品，直到等级清零，身上物品全部爆出才会停止。如果不是永恒神体能够免疫所有毒素，那道分身恐怕就要遭殃了。苏璇感叹，果真不能小看天下玩家时，又将目光看向了分身共享来的那瓶药剂——失血之毒。品阶：传奇，功效：可淬在兵器上，攻击敌人时将其进入失血状态，每分钟损失一级经验。并爆出身上 10% 的物品，直到等级清零，物品清空为止。毒性上限只能对50级以下的人物产生作用。容量三分之二。第七十一章，以一敌百的神域玩家。看完手中药剂的属性后，苏璇眼中露出一抹杀意。如果他没有能够免疫所有毒素的永恒神体，这次说不定就要在对方手中吃个大亏。哪怕能够通过共享找回失去的等级和属性，但这种奇耻大辱，他如何能够接受？苏璇意念一动。远在百里开外的分身冯希元便直接拔剑抹了脖子，一道白光闪过，冯希元飞向了被锁定的复活点。嘿，找到了，虫子们，颤抖吧！苏璇嘴角露出一抹狞笑，直接召唤出白鹤，朝复活点所在飞去。而他的其他分身也先后化成一只只老鹰，向着复活点聚集而去。九龙秘境的一个山谷中，此时聚集了上百名金发碧眼的玩家，正一脸焦急地等待着什么。忽然。一道白光落在山谷中，一名西方人模样的男子从白光中走了出来。“咦，布鲁斯，怎么是你？”“布鲁斯，你不是拿着失血之毒去猎杀那些神域玩家了吗？”看着第一个被杀回复火点的，竟然是自家的核心成员——十三国玩家联盟的高层，面色变得非常难看。被称之为布鲁斯的人，此时也是一脸懵逼。被围过来的同伴推了几下后，他才回过神来。太“太太快了，我真是太失败了。”连对方随手一击都没有扛下来，甚至于我连对方出手的动作都没看清，血量就被直接清空了。布鲁斯站在原地，口中喃喃自语，满是不可置信之情。这个时候，一名联盟高层走了出来，皱着眉头看着布鲁斯，带着呵斥的语气问道：“布鲁斯，到底发生了什么事？”布鲁斯看着高层，脸上露出一抹苦笑，摇了摇头说道：“卡宾董事，我遇到了一个神域玩家，他的实力太强了，竟然一下子就把我给秒了。”见高层面色一沉，似乎很不高兴的样子，布鲁斯连忙补充道：“不过大家放心，我也成功射了那个家伙一箭，他很快就会中毒而死的。”说到最后，布鲁斯的脸上挂上一抹洋洋得意的表情，似乎在背后偷袭的人不是他一样。听到有神域工会成员中毒，在场的众人哈哈一笑，士气顿时大振。也就在此时，又是一道白光飞来，落在了山谷的中央。哈哈，成功了！那名神域玩家被失血之毒毒死了。我认得他，神域的十二长老之一，实力非常强。大家快动手！慌什么？他中了失血之毒，用不着咱们动手，站在一旁等捡装备吧。十三国玩家联盟围了过去，一脸阴毒的看着刚刚复活的冯希元。但也就在此时，冯希元忽然抬起了头，眼中露出一抹疯狂的杀意。一柄长剑出现在他的手中，整个人化身高速旋转的陀螺，直接杀入了十三国玩家联盟的人群中。血影狂舞，等级三，效果。消耗自身血量，疯狂挥舞手中武器，对周围三乘以三范围内的敌人造成 420% 的物理伤害。冷却时间十分钟，消耗400点魔力值，熟练度
，七八一百，这一个得自藏剑城四大统领之一，剑侠养天生的技能，终于在这一刻大放异彩。负一千八百五十三，负一千二百三十六，负一千五百四十七，负两千零三十一，负一千六百七十，一道道鲜红的数字从人群中飘了起来。为了围观冯锡元如何被失血之毒杀死的众人，距离他非常之近。站的也非常密集，几乎每一秒钟的时间，都至少有数名十三国玩家联盟的成员化作白光，飞向不远处的复活点。五秒的技能持续时间一过，冯锡元立刻切换其他技能：玄焰爆破环、连锁闪电、风刃术、火龙咆哮、寒冰剑。一个个技能被他用了出来，无以计数的十三国玩家化成的白光，几乎可以用遮天蔽日来形容。冯锡元的技能伤害太高了，几大神话级天赋能力。元素之主提升魔法技能的伤害，剑神提升剑系技能的伤害，又有暴击奇迹，直接让所有攻击造成的伤害提升十倍。哪怕这些玩家都是十三国大区中的精英，也根本扛不住冯锡元的攻击。而他们的包裹中，虽然也储备着许多生命恢复了药剂，甚至还早早从元宝商会中高价购买了许多没有冷却时间的生命泉水。可在冯锡元高额的攻击下，他们根本没有服用生命药剂的机会。几乎每一个人都是一击必杀，刀刀见肉。短短几分钟的时间内，上百名十三国大区玩家就被杀了足足三轮。要不是人就在原地复活，很快就能将装备捡回来，恐怕这些人都要裸奔回家了。而冯锡元的身上哪有一丝半点中毒的迹象？不好，这个家伙没有中毒，大家快动手，一起杀了他！好，好强，他怎么有这么多技能？魔力值跟得上吗？这个家伙到底是什么怪物？前一秒还是战士技能，后一秒又变成了法师技能，这是什么职业？还有他手中的武器，忽然变成魔法杖，忽然变成长剑，还有完没完了？该死，我们的攻击刚刚破防，只能对他造成个位数的伤害，可他随手就能秒杀我们的队友，这仗还怎么打？这这就是神域的实力吗？十三国玩家联盟的成员在九龙秘境中布置了两个结界，一个名为九宫领域，能让玩家无法离开副本世界；第二个名为复活领域。又将所有玩家的复活点锁定在山谷中，这本来是针对苏璇的，可如今却成为了十三国玩家脖子上的枷锁。无论他们被杀死多少次，也无法离开副本世界，只能在山谷中心处的复活点复活，然后再次被火力全开的冯锡元杀死。而他们的攻击对冯锡元只能造成个位数的伤害，随便一瓶生命药剂下去就够他砍好一段时间。战斗就这样循环往复，不行，这根本没法打，我们必须离开这里，和其他人汇合才行。快，立刻求援，让元宝商会和自然之印的人过来。不错，他们拿了我们这么多东西，是时候出工出力了。什么？你们还要继续下去？一个神域玩家就把我们这么多人打得抱头鼠窜，你们竟然还想顽抗下去？干！老子不玩了！在第七十二章，剑神西门吹雪，冯锡元以一敌百，直接将十三国玩家联盟打得怀疑人生。以袋鼠和高如姬为首的势力。顿时就打起了退堂鼓。然而，这些玩家刚刚跑到山谷口，就被一阵火球给轰回了复活点。如此惊变，顿时引来所有人的注意力。抬头一看，只见两侧的山坡上不知何时站满了一道道人影，而山谷的正上方还飞舞着一只白鹤。白鹤背霜的人，不是他们心心念念的苏璇，又是何人？不好，我们被神域的人包围了，大家逃不了了。大家不用怕，跟他们拼了，用失血之毒弄死他们。我就不相信。他们都能免疫毒素攻击，不错，我们死了还能复活，反正今年都掉完了，也没什么可损失的了。可他们要是死一次，就彻底完了。在之前和冯锡元的战斗中，十三国联盟的玩家不是没有用过失血之毒，可是让他们感到震惊的是，冯锡元竟然丝毫不受失血之毒的影响，反而整个人如同打了鸡血一般，在人群中杀进杀出，杀得他们溃不成军。一名名十三国联盟玩家先后从包裹中掏出一个药瓶。准备将其中的黑色液体倒在武器上，然而就在此时，山坡上的一道人影冲天而起。随着时间的推移，他身上的气势节节拔高，压得在场众人喘不过气来，整个人如同一柄出鞘的利剑一般，充满了锋利之意。任何人只要直视那道身影，双眼就会觉得一阵刺痛。那那是谁？好强的气势，好恐怖的压力！一名金发男子喃喃自语。只见那道身影飞到半空中，一道道剑气喷涌出，朝着下方的山谷倾泻而下。不好，这是大范围攻击，快防御！然而，一切都已经迟了。上万道剑气如同雨点一般，覆盖在山谷的每一寸土地上。山谷中的玩家
，有的举起了盾牌，有的打开了防护罩，有的释放了防御技能。然而，在如此锋利的剑气之下，所有的防御顷刻间被撕碎。一名冥顽家化为白光，飞回山谷中心的复活点上，然后直接在复活点上再次被杀，接连死了三次。剑气散去后，灯塔国大区的安德鲁一脸不可置信的看向天空，愤怒的问道：“你到底是谁？”为什么要对我们出手？直到这时，众人才看清天上人影的模样。这人面容冷峻，一副不苟言笑的模样，双目如电，给人一种摄人心魄的感觉。白衣如雪，气势凛然，惶惶不可直视。剑神，吸，冷，吹，雪。一道冰冷浩大的声音在副本空间中响起。少数幸运获得随机名额的玩家，此时也被战斗吸引了过来。其中一名玩家。刚好将之前西门吹雪大杀四方的一幕给录制下来，准备副本结束后就发到论坛上赚一波流量。西门吹雪这四个字，玩家们倒也不算陌生，因为他是等级排行榜第二的存在。可西门吹雪一向神龙剑手不见尾，没有任何玩家见过他出手。可谁都没想到西门吹雪的实力会这么强，不出手则已，一出手就名动天下，令人震惊。而十三国联盟玩家听闻西门吹雪大名，心中顿时大惊。只是神域中的第二人号人物出场，就有如此恐怖的实力。那么神域的主人，唯一领地缔造者，等级榜排行榜首，坐拥装备排行榜前十半数装备的苏璇，实力又该如何强大？一时之间，十三国玩家联盟中的大部分成员心中也开始动摇了起来。他们几乎没有任何信心，能够在这场对决中拿下苏璇。剩下一些贼心不死的，也只能期盼后续的援军了。毕竟，他们的合作者。比如华夏大区的元宝商会、自然之印，以及樱花国、高丽国、百象国等大区的玩家正在赶来的路上。而也就在此时，一道道白光飞入山谷中，然后从复活点走出。修伯特，是你！亚历克斯，你被杀了！乔恩，你怎么？天哪，这是樱花国的山口组，怎么全部死回来了？还有白象国的梵天，到底发生了什么？十三国联盟玩家大惊失色，自己期盼的大救星竟然就这么死了回来。那他们的反苏同盟岂不是要就此瓦解了？灯塔大区的安德鲁心中还抱有最后一丝希望。不要紧，不要紧，元宝商会和自然之印的朋友还没有出事。我已经发过信息了，想必他们很快就会到这里聚集，届时我们就能里应外合，一举将苏璇和他的神域歼灭在这里。安德鲁不说还好，一开口顿时引来白象国梵天的怒火。你快闭嘴吧，我们就是被元宝商会一锅端了的，他们背叛了盟约，他们就是苏璇的人。你还好意思指望他们？山口组的安倍青川也一脸铁青的说道：“八格牙路，那些华夏大区的玩家实在太卑鄙了。就是木高阳带着他的自由之印成员从后方偷袭了我们，他们和我们根本就不是一条心。”一时之间，山谷中心的复活点上人数越聚越多，很快就达到三百多人。这已经是反苏同盟除元宝商会和自然之印以外的所有人员了。怎么会这样？明明说好了的，他们怎么可以这样？金。金元宝拿了我们一千万金币，还把生命泉水高价卖给我们。他为什么要背叛我们？还有那该死的木高阳，也从我们手中拿到了势力令牌，建设了第三玩家工会，竟然说翻脸就翻脸。神域成员才到了一半，元宝商会和自由之印也还没有聚集过来。要么我们趁机再反攻一波吧。对，三百打一百，我就不信完全没有机会。刚刚进入山谷的安倍、秦川和范天一脸不忿，纷纷开口撺动其他人，准备向苏璇报仇雪恨。然而，十三国联盟玩家却是一脸苦笑的摇了摇头。之前几次大战，对方只出了两个人，就让他们这一百多号人至少死了五轮。现在他们人数虽然翻了三倍，但也不可能是苏璇一方的对手。就在众人一筹莫展的时候，他们忽然惊恐地发现，山坡上的人影开始进入山谷，开始集中清理山谷中的战利品，而且他们好像着重寻找一种黑色药品。不好，他们发现了失血之毒的作用。糟糕！势力剥夺令被爆出来了，第73章，元宝商会好样的！趁着双方僵持之际，苏璇安排分身下到山谷中，将所有战利品全部打包，这其中就包含十三国玩家联盟准备用来对付苏璇的大杀器失血之毒，以及一件让苏璇都感到震惊不已的道具——势力剥夺令。种类：特殊类道具，品质：史诗级，功能：可剥夺玩家的身份，获取对方对势力的掌控权，包括领地、工会。商会、联盟等，次数三分之三。备注：此道具只能对玩家使用。期间，有十三国玩家联盟的成员上前，想要抢夺这件道具，直接被分身乱刀砍死
，飞回了山谷中心的复活点。难怪这些家伙竟然赶下这么大的重重。失血之毒能把玩家杀到零级，并爆出所有装备、道具、金币，而这势力剥夺令又能剥夺玩家的身份，获取对势力的掌控权。两相结合之下，如果真让他们成功了。我可就要陷入万劫不复之地了。苏璇的心中又惊又怒，看向山谷中心处的众人，眼中露出一抹惊天杀意。胆敢如此算计于他，哪怕失败了，也应当千刀万剐。安德鲁看到苏璇手中出现的势力剥夺力以及失血之毒，面色变得如同死了妈一样。他硬着头皮走了上来，对着苏璇说道：“苏苏璇，你想干什么？我警告你，最好不要乱来。我们这些人代表着数十个大区的玩家。”如果你真对我们做了那样的事情，你将会沦为千夫所指的地步。你实力虽强，但也不可能是几十亿玩家的对手。你的反人类行为也将被刻在地心人类的耻辱柱上。安德鲁越说越起劲，想到自己的身份以及自己在灯塔大区的地位，腰杆又挺了起来。然而，换来的只是苏璇的一抹冷笑。你们能用这种卑鄙的手段对付我？难道我还不能还给你们吗？己所不欲，勿施于人。这个道理。你们不懂吗？今天我就要让你们看看什么叫以彼之道还施彼身。动手！苏璇一声令下，各大分身纷纷动起手来。记住，我乃神剑李广，我乃玄武韩飞平，我乃白虎张金雷，我乃朱雀冯西元，我乃白虎，我乃……一道道声音在山谷中响起。神域公会最为神秘的十二长老，三十六护法，第一次在玩家面前展露实力。神剑李广剑无虚发。每一次出击都能准确秒杀数名玩家，玄武韩飞平的盾牌重如山岳，每一次挥舞都能让数名玩家骨骼尽碎。朱雀逢西元出手更为狠辣，双手平握一柄黄金巨剑，身化旋转陀螺，直接杀入复活点三进三出。每一个人出手都能轻而易举的秒杀山谷中的众人。这一次反苏同盟的成员可就不能像之前那样轻易度过了，因为在苏玄分身的武器上都涂上了失血之毒。叮。提醒玩家安德鲁，已受到毒素攻击，每次死亡下降一个等级，并失去 10% 的装备、金币、材料、道具，直到等级归零，物品清空为止。叮，你死亡等级下降一，装备星宿法杖爆出。叮，你死亡等级下降一，物品剑塔建设图纸爆出。一道道系统提示音在安德鲁以及每个反苏同盟成员的耳边响起，有人愤怒，有人痛骂，有人哭泣，有人逃跑，有人反抗。但不管他们做什么，都显得那么的苍白无力。最让他们绝望的是，他们亲手布置的两大结界阵法——九宫灵域和复活领域，一个阻止了他们离开副本世界，一个锁定了他们的复活点。于是，一个个来自各个大区的玩家精英，只能看着自身等级一级级的下降，装备一件件的爆出，金币在地上堆满了一层，珍惜的道具随处可见。要知道，这些家伙可都是数十个大区玩家中的精英，洗劫了他们。就相当于洗劫了数十个大区玩家三分之一的资源。不久后，苏璇在元宝商会和自然之印的分身，以及随他一同进入副本的神域普通工会成员，也终于来到了山谷处。这个时候，复活点上的反苏同盟玩家已经认命了，一个个坐在原地雷打不动，任凭一道道攻击落在身上，却连眼都不眨，装备掉在脚边里，连抬手捡起的兴趣都没有。这番作态，放在现实世界还有两个字能够形容：躺平。区别就是在现实世界里，普通人被他们剥削的受不了，主动躺平了；而在这里，他们被苏璇打的受不了了，被动躺平了。但元宝商会和自由之印成员的到来，还是让他们中的一些人沸腾了起来。穆高阳，你拿了我们的势力令牌，也答应加入我们反苏同盟，为何要背信弃义？元宝商会的金元宝那个死胖子呢？拿了我们这么多钱，口口声声要和我们一起推翻苏璇，怎么事到临头就反悔了？今日。苏璇对付的是我们，等腾出手来就会清算你们这些家伙，都是蠢货。难道一山不容二虎的道理你们也不清楚吗？一群胆小鬼，无耻鼠辈，数字不足与谋。直到这个时候，他们依旧认为元宝商会和穆高阳只是惧怕于苏璇的实力，所以才临阵叛逃。若非如此，他们也不至于败得这么惨，死得这么快。穆高阳双手背在身后，悠然地走上前来，但笑着说道：“抱歉了，几位。”我们自由之印是中立势力，从来不参与玩家之间的争斗。你们让我参与反苏同盟，实在是找错人了啊！元宝商会的代表也走了过来，如同事务主干一般的他，在玩家间还有一个雅号“散财童子”。元宝商会的两把交椅，坐首位的自然是金元宝，是玩家眼中绝对的财神。
。而这个散财童子和金元宝恰恰相反，身材消瘦，如同瘦竹竿一般的他，见到谁就上去色一把金币，言语必称兄弟。这也让他在玩家心目中积攒了大号的形象。元宝商会中的很多成员就是被他这样吸收进去的。他看着山谷中的反苏联盟成员，也呵呵笑道：“我们元宝商会都是一群生意人，一向以信誉为先，也喜欢和各方势力交朋友。”而苏先生和神玉与我们元宝商会有着密切的商贸往来，你们让我加入反苏同盟，这不是为男人吗？信誉这种东西一旦丢了，可就不容易找回来了。反苏同盟成员的几名高层被气得当场吐血：“你信誉为先，还要点脸吗？你要是讲信用，为什么答应我们加入反苏同盟，又要关键时候背上统一道？这帮子家伙真是当了婊子还要立牌坊。”不过，也就是这个时候，不远处传来一阵热烈的掌声。好。元宝商会好样的，做生意就要这样，什么事情都要讲一个“信”字。元宝商会果然是值得合作的伙伴，以后我们小队的装备、材料、技能书就交给元宝商会售卖了，以后我们的物资不计也拜托元宝商会了。这些反苏同盟的家伙真是恶心，一点都见不得别人好，竟然在背地里捅刀子，想要用卑鄙手段对付苏神，简直不要脸！干得漂亮，这些卑鄙的家伙就该这样好好收拾，在现实就喜欢作威作福，来到诸神世界也不安分，活该被修理。哈哈，视频我都录下来了。苏神、莫老大、散财兄弟，你们要是不介意的话，一会我就放到论坛上去了。第七十四章秘境中收获满满。进入九龙秘境的人，除了苏玄一方和反苏同盟以外，还有两百名幸运玩家抽取到了进入副本的名额。穆高阳和善财童子的先后开口，顿时引来了这些人的满堂喝彩，当场把反苏同盟的高层气得直翻白眼。苏玄的这一手他们太熟悉了，因为在现实世界，他们就是这么对待。华夏大区的玩家，他们一贯于喜欢利用手中的传媒集团，占领道德制高点，调动舆论的注意力，打击华夏大区玩家。可如今，这种手段却被苏玄用得飞起。明明是元宝商会和穆高阳背信弃义，怎么就赢得了满堂喝彩？他们为了铲除苏玄这座压在玩家头上的大山，消耗了不知多少资源，怎么就变成了人人喊打的过街老鼠？不过，这一切都不重要了，因为他们已经被杀到了零级，身上的装备、道具。金币也全部成为了苏玄的战利品，之前的几番努力顿时化作了流水，让反苏同盟成员欲哭无泪。如果不是诸神世界无法下线，恐怕他们都要永久性的离开这个伤心的了。另一边，苏玄将目光投向了围观的玩家们，大方的说道：“视频是你们自己拍的，你们当然有权利上传到论坛。各位，距离世界副本关闭还有一段时间，你们何不如去探索一番，说不定还能有意外收获。”这些玩家自发拍摄的视频。将成为神域最好的宣传品，而世界副本的范围也非常之大，别说进入的玩家只有千人，哪怕再翻十倍数量，也只能探索到冰山一角，完全不会和苏玄产生冲突。而苏玄的话一出口，再次引来众人的欢呼。苏神大气，不愧是我们华夏大区玩家。不错，苏神完全能够独占副本资源，可却愿意分享给我们，简直比有些阴险小人好上无数倍。苏神再见，你什么时候升级神域？我们都等着抱你的大腿呢！苏璇在众人的欢呼声中召唤出了白鹤，绝尘而去。各大分身也纷纷离开，去寻找副本空间中的怪物。十倍暴率，这可是一个不容错过的机遇。至于反苏同盟的玩家，如今也算是彻底废了。只要副本一解封，他们就会被立刻打回新手村，所有一切从头开始。想要追上苏璇的步伐，恐怕下辈子也没机会了。而苏璇更是在此次战斗中获得了至少上百件黄金装备。十多件铂金装备，三件暗金装备，以及一件准传奇装备。紫金匕首，等级二十，品阶准传奇。介绍：一名宗师级铁匠，耗尽心血，用去一生珍藏，只为打造一柄传奇装备。可惜最终功败垂成，铁匠宗师气血而亡。这件装备也无怨于传奇。属性：攻击加 120， 暴击率正 45% 破甲正 30% 特效：幻影，普通攻击有一定几率触发幻影效果。对敌人造成二次伤害。苏璇拥有数百分身，可惜上品阶的装备不多，很多分身都在使用新手装备，或者使用天风城中购买来的制式装备，根本无法发挥最大战斗力。之前就有玩家调侃，很多等级排名靠前的强者，却没有一件武器登上装备排行榜，让人感到费解。可如今一下子获得这么多高品阶的装备，终于可以打破分身无装备可用的困境了。除了武器装备之外，还获得了将近两千万金币以及大量珍稀的道具。其中就有不少是苏璇所急需的领地建设图纸，他也没着急看
，只是草草收入包裹中，等返回领地再一一安置。现在最重要的事情是将这次世界副本之行的利益最大化。没过多久，苏璇就遭遇了第一只副本怪物，这是一只如同蜥蜴一般的巨大生物，此时正懒洋洋地趴在石头上，随着鼾声的响起，口鼻间还不断喷涌着火焰。残暴火龙 BOSS， 简介：九龙秘境中的怪物。浑身充盈着炙热的火元素之力，等级25品阶黄金级，血量325032500。攻击力225杠270防御180技能烈焰射线，火龙之怒，火焰吐息。世界级的副本中就是这一点最厉害，在外面凤毛麟角的 BOSS， 这里却能随处可见。而这头残暴火龙的实力也非常不容小觑，那生命值属性就是外界同级 BOSS 的好几倍。防御也达到了等级极限，要是普通玩家遇上，至少也得一支上百人的配合齐全的队伍才有机会与之一战。可惜他遇到的是苏璇，一个喜欢开挂的男人。苏璇手中的神地权杖一挥，一道道锋刃术、火球术连锁闪电不断落下，负三千八百九十四，负四千四百零七，负三千九百五十六，负四千零二十一。红、白、青三色光辉交相闪耀，发出震耳欲聋的爆炸声。残暴火龙的头上也升起了一道道鲜红的数字。如今的苏璇在开启暴击奇迹后，哪怕是普通技能攻击，也能打出四位数的伤害。如果释放大招，恐怕伤害早已破万。连绵不绝的恐怖攻击，瞬间秒杀了眼前这头二十五级的黄金 BOSS。完成二次觉醒的苏璇，实力早已不可同日而语。叮，提醒玩家：苏璇，你击杀了黄金级 BOSS LV 二十五残暴火龙，获得经验十万。叮，恭喜玩家苏璇。你的等级得到提升，当前为27级，将获得如下奖励：一，你获得20点力量， 2 0点体质， 2 0点敏捷， 2 0点精神； 2、你获得7点自由属性点； 3、你获得5点技能点。一只25级的黄金 BOSS， 正常经验奖励是1万，在世界副本中可获得10倍增幅，也就是10万经验。再加上之前积累的，瞬间让苏璇的实力得到小升一级。除此之外，他还获得了一本技能书——火焰射线。等级一，效果消耗大量魔力值，以自身为中心释放火焰射线，以高温对敌人进行切割攻击，造成 500% 的火系魔法伤害。冷却时间5分钟，消耗300魔力值，熟练度零一百。苏璇意念一动，一条火焰射线以它为中心，开始向两端延伸，并向着四周开始切割。咻，咻，咻，一道道刺耳的声音响起，周围10米内的巨石。大树纷纷断开一个平滑的裂口，大树倒下，巨石裂开。这一道火焰射线，当真是一个恐怖的近战魔法技能。接下来，第二只怪物，第三只怪物，第四只怪物，在十倍爆率的 buff 加成下，苏璇的收益越来越多。再加上各个分身的收获，他的等级也无限接近28级。当又一头铂金级 boss 倒在苏璇的脚下，他的耳边也顺势响起了系统的提示音：叮，提醒玩家苏璇。你击杀了铂金级 BOSS LV 2 5狂野火龙，获得经验30万。叮，恭喜玩家苏璇，你的等级得到提升，当前为28级，将获得如下奖励：一，你获得20点力量， 2 0点体质， 2 0点敏捷， 2 0点精神； 2、你获得7点自由属性点； 3、你获得5点技能点。第75章，想当预备役的玩家们，就在苏璇大杀四方的时候，诸神大陆上的玩家早已吵翻了天。世界公告。华夏玩家西门吹雪成为第二个完成二转任务的人，将获得世界声望三万，个人经验值十五万，暗金宝箱一个。世界公告：华夏玩家李广成为第三个完成二转任务的人，将获得世界声望两万，个人经验值十万，铂金宝箱一个。一开始，两道世界公告的响起，只是让玩家们感慨神域又添两员大将。然而，等级和装备两大排行榜单上的突变，直接让所有人被震惊的说不出话来。先是等级排行榜。原本大批被困在二十级的玩家，等级快速飙升。除了苏璇瑶居榜首之外，还有大量二十一至二十五级的玩家，牢牢占据了等级排行榜前百的名次。而这些人有一个共同点，那就是他们都是华夏大区的玩家，许多还都是神域的工会成员。就在普通玩家们猜测是不是神域工会的大佬们带队完成了二次转职任务时，他们又惊讶地发现，原本排名七十六、同样被困在二十级转职任务的灯塔大区玩家安德鲁，忽然掉出了等级排行榜。不是被被挤出了等级排行榜，而是名字彻底消失在榜单上。除他之外，还有高卢基大区的路易斯、日不落大区的约翰、毛熊大区的门卡契夫、樱花大区的安倍晴川
、白象大区的范天等。这些玩家都是各个大区的代表人物，等级虽然不起眼，但也都是排名在五百之内的高手，可却忽然从等级榜上消失，这不得不引起众人的深思。很快，装备排行榜上的变化更是让普通玩家惊恐万分。天哪！装备排行榜第三的紫金匕首，所有者的名字怎么变成金无影了？是啊，这件装备之前的所有者。明明是樱花大区的安倍晴川，怎么变为华夏大区的金无影了？还有排行15名的幽灵长剑，所有者也从毛熊大区的门卡契夫变为了神域的青龙，灯塔大区安德鲁的武器也落到神域的一个长老手中，这到底什么情况？我记得这些人好像都是进入世界副本的玩家，难道他们都被里面的怪物杀死了？应该不是，要不然华夏大区的玩家怎么没事？他们不仅没事，还完成了二转任务。难道是华夏大区玩家的阴谋？目的就是害死我们大区的领导者们，八哥，华夏大区的玩家实在是太阴险了，狡猾大大的有。一时之间，普通玩家之间的舆论朝着不利于苏璇的方向一边倒去。华夏大区玩家的等级集体提升，自然是苏璇放开了对分身的束缚，调控了他们的等级。而安德鲁等人从排行榜上消失，装备也成了苏璇以及他一众分身的战利品，自然是因为他们自作自受，被苏璇以失血之毒杀死，最终导致了这样的结果。也就在普通玩家开口讨伐苏璇，并要他出来解释清楚的时候，世界副本的持续时间终于结束，两大结界的也失去了作用，所有被困在世界副本的玩家也都得以从中脱离出来。首先，一条控诉十三国玩家联盟的帖子出现在论坛上，卑鄙的十三国同盟在世界副本中设下陷阱不说，还动手偷袭了无关者，把我杀回了零级。帖子上首先是一张张系统消息截图，提示你进入特殊结界。九宫灵域死亡后无法离开副本世界。提示：你进入特殊结界复活领域，死亡后将在锁定地点复活。叮，提醒玩家 Triple X， 你受到失血之毒的攻击，每次死亡将下降一个等级，并失去 10% 的装备、金币、材料、道具，直到等级归零，物品清空为止。叮，你死亡，等级下降一，装备含铁、长剑被爆出。叮，你死亡，等级下降一，道具回城符被爆出。叮，你死亡，等级下降一，装备虎皮靴被爆出。叮，提醒玩家 Triple X， 你的等级归零，装备物品被清空，失血之毒已失效，即将被传送回新手村。叮，提醒玩家 Triple X， 由于你身处特殊地域，空间传送无法启动，请尽快离开当前地区。显然，这是一个不知该说是幸运，还是该说倒霉的玩家。他幸运的获得了进入世界副本的名额，却倒霉的死在了十三国同盟玩家的手中。而像他这样的人，世界副本中不在少数。一长串的任务截图，看得玩家们触目惊心。哪个玩家的等级不是一点一滴打怪升级上来的？可这所谓的失血之毒，竟然能够让玩家掉级，并失去身上所有的装备道具，简直恶毒到极点。一时之间，舆论风向在转，玩家们开始谴责十三国同盟的人。不过，也有玩家表示质疑，提出了自己的意见：“你们凭什么说这是我们十三国玩家联盟干的？”就是一张截图而已，我还说是你们华夏大区的玩家自编自导自演呢。要是我们十三国玩家联盟的阴谋，哪还轮得到一群华夏大区玩家高居榜首，还抢走了我们所有装备？不错，谁获得了最大利益，谁就有最大的嫌疑因此好。因此，华夏大区的玩家嫌疑最大，特别是神域的苏璇以及他的工会成员。不过很快，一名名被失血之毒杀死的玩家开始现身说法，这其中。不少都是十三国大区的玩家，运气好获得世界副本名额，但由于不愿意加入反苏同盟，也被自己人被杀掉了。还有另外一条帖子也引起了玩家的关注：失血之毒的药剂配方是我从一个隐藏任务中获得的，最后被樱花大区玩家安倍晴川高价获得。下面是交易截图和毒药信息：失血之毒，品阶传奇，功效可萃在兵器上，攻击敌人时将其进入失血状态，每分钟损失一级经验。并爆出身上 10% 的物品，直到等级清零，物品清空为止。毒性上限只能对50级以下的人物产生作用。使用次数三分之三。这条帖子一出，玩家们由不得不相信了。作为十三国同盟高层的安倍晴川以及他的山口组，此次也被一锅端了。不少的玩家都在怀疑，是不是十三国同盟玩家自编自导自演了这一切，只为了往苏璇身上扣屎盆子，博取广大玩家的同情。也有许多玩家感到惊叹。神域实在是太强了，竟然在种种不利的环境下直接反杀了是三国同盟高层，而最后一条视频的出现，直接让所有玩家都震惊了。我靠！剑神西门吹雪
，只听这个名字就感到头皮发麻啊！还有他的实力，一个人竟然召唤出这么多飞剑，直接秒杀了数百精英玩家，实在太了不起了！不行，我一定要转职剑客，飘飘欲仙，随手杀敌上千，实在太炫酷了！还有神剑李广，剑无虚发，百步穿杨，每一次攻击都能像穿糖葫芦一样带走好几名玩家，简直是我们弓箭手玩家的骄傲！青龙、白虎、朱雀、玄武四大护法也很强势。任何人出手都能轻易碾压十三国同盟的高层，神域的大佬们实力太强了，我一定要加入神域，抱大佬们的大腿。不错，哪怕没有正式成员的名额，让我们当一个预备役也行啊。第七十六章，黄收四十三枚幻剑果。视频一出，剑神西门吹雪、神社李广、青龙白虎四大护法直接在玩家群体中落下了深深的烙印。神域这个第一工会，如今也算是实至名归了，就连元宝商会和木高阳。都很刷了一波存在感。至于他们的背信弃义，不仅没人觉得有什么问题，还有不少人给他们交口称赞。一个成了秉持信义，面对天大诱惑也不愿意背叛合作者的优质商会；一个是恪守中立原则，不愿意被卷入任何势力斗争的自由工会。两个人设立下，顿时圈了一大部分，吸引了很多玩家争相加入。而当安德鲁、路易斯、门卡契夫、安倍晴川等十三国同盟高层被传送回新手村后，立刻就要发动以往的手下。在论坛上抹黑苏璇，将他的丑恶面孔揭露在世人眼中。可当他们看到论坛上一边倒的舆论，一个个曾经的大佬，顿时如同吞了苍蝇一般，被恶心的不行。什么时候，他们恶心世界的手段被用到自己身上了？而随着各大反苏同盟势力的倒台，诸神世界中将在难有能够挑战苏璇的玩家了。至于苏璇这边，他已经返回了飞云岭中，苦守空房一夜的花仙子女皇，一脸幽怨的迎了上来：“主人，你终于回来了。”要是再晚来一会儿，可就没机会见证幻剑果的成熟了。只见山谷中矗立着一棵高达二十余米的参天巨树，在参天巨树茂密的枝叶间，还长着一枚枚拇指大小、如同水晶一般的果子。这棵参天巨树就是花仙子女黄多罗西以植物精华、生命泉水以及自身植物魔法催生的幻剑果树。只花了二十四小时的时间，就由一颗种子长成参天大树，还结满了大片即将成熟的果子。苏璇有些费力的将手臂。从花仙子女皇的怀抱中抽出，指着幻剑果树问道：“多罗西，这些果子还有多久才能成熟？另外，这次能结出几枚果子？幻剑果作为一种珍稀奇物，其强大的作用，苏璇早已见识过。比如当初幻剑果树将成熟时，底蕴能够与四大帝国皇室相比较的藏剑城，都派出了四大统领之一的仰天生前去抢夺幻剑果。除了藏剑城之外，还至少有七家势力参与其中，任何一家都不弱于天风城。”而天风城城主拉米利亚原本的属性最多能让他感到惊艳，可自从食用过一枚幻剑果后，拉米利亚的天赋能力发生质的改变，由史诗级蜕变为神话级，直接由原本的令人惊艳变成了一尊妖孽一般的绝世天骄。而苏璇自己服用过一枚幻剑果后，本就是神话级的天赋能力，剑神效果也足足提升了 50% 可想而知，幻剑果的属性到底有多么恐怖了。花仙子女皇还没开口。一道小巧的人影就从幻剑果树上飞了下来。主人哥哥，我知道，我知道，卡莎可是一直待在树上的哦。幻剑果树，这次至少能有四十枚果子成熟。主人哥哥，你就等着高兴吧。苏璇一听，一双眼睛就不由自主的瞪圆了。十什么？他不敢置信的问道。这次至少有四十颗果子成熟，这怎么可能？你们是不是搞错了？要知道，之前的幻剑果树也仅仅只产出了七枚幻剑果。可如今，一棵新生的幻剑果树竟然能够产出四十枚果子，这怎么可能？多罗西伸手轻轻地拧了宁卡莎的小脸，这才解释说道：“主人，这棵幻剑果树是在植物精华和生命泉水的滋养中成长起来的，所以产量也就比正常情况下多出许多。另外，有着我们的精心呵护，再加上丰收号角的增幅效果，能够有四十颗幻剑果成熟，也并不是太意外的事情。不仅如此，只要经常用生命泉水浇灌幻剑果树。”再加上我们花仙子的天赋能力以及丰收号角的属性加成，幻剑果树的结果期也将由原本的十年缩短到一年一次。今后每一年的今天，主人都能够收获一次幻剑果。听到这番解释，苏璇不由满意的点了点头。不错，幻剑果树的植物精华和生命泉水，再加上花仙子的能力以及丰收号角的属性增幅，产量高是应当的。而在这一连串的效果加成下，幻剑果结果期也有原本的十年被缩短到一年。这也是一个非常不错的消息。也就在这时，一股熟悉的异香萦绕在苏璇的鼻端。啊，成熟了，成熟了
幻剑果成熟了，快！卡莎、罗斯、曼绿，带队收取幻剑果。是，女皇陛下。在多罗西的指挥下，一只只花仙子飞上幻剑果树，从繁盛的枝叶中取下一枚枚拇指大小、晶莹剔透、宛若水晶一般的幻剑果。幻剑果，品阶特殊奇物，功效：一、服用之后有 100% 的几率领悟一式强大剑招， 5 0的几率提升职业面板等级， 1 1的几率提升剑系天赋能力。注：天资独厚的人服用，有激励，同时领悟技能，提升职业面板，晋升天赋能力。二、种植之后，花费一定时间，可培育一棵新的幻剑果树，成熟后即可结果。注：诸神大陆中只能存在一棵幻剑果树，和当初在地下世界中得到了幻剑果属性一模一样。主人哥哥，我们一共收取了43枚幻剑果，比预测的多了三枚呢。卡莎提着一个用幻剑果树枝条编成的篮子，飞到了苏璇的身前。一脸喜意的说道：“哈哈，好，你们做的不错。本领主要好好赏你们。这山谷中的荒地，你们可以任意开垦，建设自己的花园果圃。想要什么种子，你们列个清单出来，本领主哪怕掘地三尺，也要帮你们买回来。有着元宝商会这个巨无霸，要想收集一些种子，还不是小意思？”但花仙子们听完，顿时高兴的翩翩起舞起来。在卡莎、罗斯的带领下，一只只小家伙飞到苏璇的肩膀上。然后在他的脸上留下湿漉漉的口水，让苏璇好好体会了一把什么叫人心险恶，以及什么叫痛并快乐着。直到女皇多罗西看不下去，这才将小家伙们给驱散了。苏璇看着篮子中的43枚幻剑果，想了想，又将包裹中剩下的4枚也拿了出来，一共凑足了47枚。不知道再次服用幻剑果还有没有效果？第77章布局森林守卫。苏璇很清楚幻剑果的价值，但她更清楚任何东西，如果没办法转化为战力。就一文不值，因此他直接拿起一枚幻剑果，二话不说就往嘴中塞去。叮，恭喜玩家苏璇，你成功服用一枚幻剑果，神话级天赋能力，剑神获得 1% 的进化度。听到系统的提示音，苏璇不由一愣。上次服用幻剑果可是直接提升了天赋的效果，并领悟了万剑归宗，可这次竟然只获得了一点进化度，而且进化点又是什么东西？想到这里，他立刻打开属性面板。查看了起来，剑神 1% 品阶神话级，属性一，所有间隙技能等级加四；二，所有间隙技能伤害正 120% 之三，每拥有一个间隙技能，全属性增幅 2% 特殊提醒：一，每服用一枚幻剑果，可获得 1% 进化度；二，当进化度分别达到 10%50% 时，天赋效果将会得到提升，并领悟新的技能；三。当进化度达到 100% 时，天赋能力的品阶将得到提升，并获得更强大的属性增幅。看到这里，苏璇悬着的心终于放了下来，并哈哈大笑了起来。前世今生，他听过的天赋级别最高就只有神话级，可如今一个获得更高品阶天赋能力的机会就硬生生摆在他的面前。到了这时，苏璇终于不再犹豫了，一枚枚幻剑果被他如同糖豆一般塞入口腔。当吃到第十枚幻剑果的时候，一道令人无比愉悦的系统提示音在他的耳边响起：“叮，恭喜玩家苏璇，你成功服用一枚幻剑果，神话级天赋能力剑神的进化度达到 10% 你将获得如下提升：一、所有间隙技等级加四五；二、所有间隙技能伤害加120百分号、150百分号；三、每拥有一个间隙技能，全属性增幅200分号、300分号。”叮，恭喜玩家苏璇，你服用了一枚幻剑果。神话级天赋能力剑神的进化度达到 10% 成功领悟一式强大剑系技，斩天拔剑术。详情请自行查看。斩天拔剑术，等级一，效果消耗巨额魔力值，拔出鞘中长剑，对目标进行斩击，可造成 1,000% 的物理伤害。此技能攻击无视防御，却无法躲避。冷却时间24小时，消耗 30% 魔力值，熟练度0 100。上一个领悟的技能“万剑归宗”是一个可以覆盖大范围的群体攻击技能，在几次的战斗中爆发出非常耀眼的战绩。而这一次的斩天拔剑术虽然只是单体技能，但效果却一点也不弱于万剑归宗，因为斩天拔剑术能够造成十倍攻击力的伤害，且无视目标防御，无法被躲避。拥有这样的一个攻击技能，苏璇哪怕跨越二十个等级也能轻易秒杀目标。就是不知道哪个倒霉蛋将会被苏璇拉来试剑。剩下的三十七枚幻剑果。苏璇留下了五枚应急，其余的全部送入肚中。剑神这个天赋能力的进化度也直接达到了 42% 之
，再有两次，苏璇将亲眼见证一个神话级之上的天赋能力诞生。花仙子女皇多罗西见苏璇终于停下动作，一脸酡红的走了过来。主人，可需要属下事情？看着多罗西如狼似虎的眼神，苏璇终于忍不住了。在花仙子们的哄笑下，苏璇直接将多罗西扛入了领主小屋中。一级的领主小屋破破烂烂不成样子，墙上漏风漏光又漏雨，里面的家具。除了一张同样破烂的木床外，再也找不出第二件。可让苏璇感到意外的是，这已经破烂到了极点的领主木屋，竟然没在狂风骤雨中坍塌。还有那看着随时就要散架的木床，虽然一直发出嘎吱嘎吱的刺耳声音，但却坚韧地挺到了最后。不像多罗西，看上去如狼似虎的样子，实际上却非常不中用，竟然想在半路举白旗投降，勾起了天雷地火，还想半路逃跑。这种行为，苏璇怎么会容忍？必须要狠狠地鞭笞，让他也好好体验一下。什么叫人间小钢炮、夜店运动机？这一场别开生面的战斗，以多罗西变成一滩软塌塌烂泥，单方面退出战场宣告结束。最终，苏璇一脸神清气爽地走出木屋，在花仙子们略有些惧怕的眼神下，踏上了天机一岛。白光一闪，他直接来到了峡谷口的铁血城堡上。长枪兵见过领主大人，弓箭手见过领主大人。被安排守卫峡谷口的长枪兵和弓箭手纷纷上前见礼。苏璇随意地问了几句后，才召唤出白鹤。飞到了森林上空，他指挥白鹤往来飞行，似乎在寻找什么一般。忽然，苏璇一拍白鹤的翅膀，让他停了下来。咦，这棵树不错，先看看它的年份如何。一棵高达五十余米的参天大树引入了苏璇的眼睑。他打开森林德鲁伊的技能——古树密语，提取了这棵大树的信息。在得知这棵参天古树已经有580年的树龄后，苏璇的眼前不由一亮。树精之心，品质，白银级。功能放置在百年古树的身上，可将其进化为三十级树精。目标古树的树龄越高，进化的树精实力越强。注：树精进化后不可移动，请谨慎使用。一枚被苏璇放在包裹中许久的道具，此时终于派上了用场。他将手中的树精之心往面前古树的身上一按，只见平静的大树剧烈颤抖起来，发出一阵阵沙沙声，如同遭遇狂风骤雨一般。充满岁月痕迹的树干上也在不断的扭曲挣扎着，最终形成了一张巨大的面孔。有口有鼻，双眼齐全。见过伟大的缔造者，请问有何吩咐？苍老的声音在苏璇的耳边响起：“树精，种族，树人族，品阶，精英，等级三十级。”介绍：一棵刚刚被缔造出来的树精， 5 8 0年的阅历让他初具智慧，并拥有不俗的战斗力。血量： 4,800-4800 攻击力： 4 5至七十，防御： 55速度： 0技能。树根缠绕，树枝重锤，枝叶求荣，愤怒树精。树精先生，请保护好我们的森林。任何没有我胸前这个印记的人闯入，你都有权将他击杀。如果遭遇不能力敌的对手，就把这枚响剑弹上天空。第七十八章九节雷击墓。神域的工会徽章是一立在云朵上的王座，王座上没有人，却放着一顶王冠，一旁还悬浮着一根权杖。在苏璇的设计中，当他坐上王座之时，就是神域君临天下之日。而他给树精的命令是：但凡没有这个徽章的人出现在森林中，树精就能立刻将之击杀。以玩家当前的实力，根本无法撼动一只三十级的精英怪物。而哪怕树精真的不敌，也能凭借恐怖的生命值以及高额的防御力拖到援军的赶来。苏璇要将迷雾森林彻底打造成他的独立王国，当然，他也会给神域工会的玩家定下规矩，不允许任何人对树精出手。很快，一百枚树精之心就被苏璇消耗一空。而在迷雾森林的各个关键位置上，也隐藏下一颗颗三十级的树精，特别是靠近铁血堡垒的地方，树精的数量也就越多。他们就是苏璇在迷雾森林中的耳目，为他掌控一切，为他保护领地的存在。在如此之多的布置之下，将没有任何人能够无声无息地靠近苏璇的大本营。不过，树精之心倒是安置完成了，剩下的智慧之心却让苏璇有些为难。智慧之心，品质，传奇级，功能放在千年古树上。可使其转化为四十级树精长老，拥有一定智慧的同时，还能发挥恐怖的战斗力。注一，树精进化后不可移动，玩家需谨慎使用。注二，目标古树的树龄越高，进化后的树精长老实力越强。迷雾森林中的千年古树不少，但能让苏璇感到满意的，确实一颗都没有。一两千年的古树根本无法发挥这颗智慧之心的作用。就当苏璇第三遍飞过迷雾森林上空，即将准备放弃时，一道苍老的声音在他脑海中响起。勇士，我在你的身上感受到生机的气息以及智慧的力量。苏璇的脸上一愣，但下一刻就被惊喜之意填满。这样的声音他见识过，
，那是在地下世界剑武者一族的祖地中，由拥有 3,600 年树林的幻剑果树发出。而迷雾森林中，年龄最大的一棵古树也仅仅只有 2,300 年。不管是百年巨木，又或者是千年古树，苏璇都没有发现一个产生自我意识的。这道声音的响起，说明附近拥有一棵产生自我意识的古树。如果能够找出来，这将是承接智慧之心最好的载体。数学立刻命令白鹤停下。环顾四周一圈，想要找到那声音的来源，可惜这方圆数十里的范围内，虽然一片郁郁葱葱、生机勃勃的样子，但别说是千年古树了，就连一棵百年巨木都见不到。就当苏璇疑惑是不是他听错了的时候，苍老的声音再一次响起：“勇士，我就在你的下方。”苏璇低头看去，一颗满是枯枝、只剩下半截身体的木桩映入眼帘。“没错，就是我。”勇士，我们谈谈吧。只见木桩剧烈摇晃着身上的枯枝。声音中充满了祈求，都被雷劈成这样了，这棵树竟然还能活着，还产生了自我意识。苏璇的心中浮起了一个荒唐的念头，不过他还是拍了拍白鹤的翅膀，落到了木桩旁，并打开了上苍之眼。九节雷击木，阿道夫，种族半树人，树龄一万零五百七十三，说明一棵拥有不屈之心，以牺牲无数同类为代价，存活了上万年的古树，在历经九次雷击后，依旧万强挺过来的他。终于产生了一丝微薄的意识，但依旧只是一棵拥有智慧的古树，并不能真正算作树人。特性：雷木肢体传奇级特性，能够免疫 80% 的雷霆攻击，并能主动释放雷霆伤害敌人。灵根脉络传奇级特性，树根深扎千米之地，遍布方圆百里之内，能够为它不断汲取能量，也能实时收集范围内的所有信息。汲取万灵史诗级特性，可汲取万千生灵的能量，以延缓自身寿命的流失，其中以植物类生灵的效果最佳。看完这九节雷击木阿道夫的属性说明后，苏璇不禁暗自咂舌：一棵树木能够历经九次雷击还能不死，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。而如果说这也能接受的话，那第二个特性就更加离谱了。一棵只有十米高的木桩子，树根竟然扎进大地千米之深，遍布方圆百里范围，这尼玛还是一棵树吗？简直成精了，好不？还以为你是城市下水道管网。而当苏璇看到阿道夫最后一个特性时，他更是久久不能说话，难怪方圆百里内连一棵千年古树都没有，甚至百年巨树也难寻。看来都被这家伙给吞噬了。一棵树竟然也想求长生，吞噬同类，如此的心狠手辣，恐怕恶魔见了他也要流泪。苏璇深吸了一口气，强忍着立刻将这阿道夫乱刀砍死的问道：“就是你要和我谈谈？”木庄子的身上浮现一道人性化的面孔，勇士，我在你身上感受到一股磅礴的生机之力。我愿意用最珍贵的宝物与你交换，如此可好？苏璇闻言，从包裹中掏出了智慧之心。你说的是这个吗？阿道夫一见，脸上顿时泛起一副急切的表情。是，是的，就是他！快给我！一丛丛巨大的枯枝朝着苏璇席卷过来，竟是想要直接抢夺。然而，就在枯枝即将靠近苏璇时，他手上的戒指光滑一闪，整个人便消失在原地。再次出现时，人已出现在百米开外。苏璇抛着手中的智慧之心，一脸戏谑的看着阿道夫，似笑非笑，却不说话。你，我，抱歉，勇士，我太心急了，请你原谅。他对我太重要了，可对你只是一件无用的玩具罢了。我说过，我会用最珍贵的宝物和你交换这件东西。阿道夫见苏璇一副看你表现的模样，心中也没有拿下他的把握，顿时换了一副面孔。只见三条黝黑的树根拖着三件物品伸到苏璇面前，一个拳头大小的红色珠子。一本闪烁着幽光的古卷，一块晶莹剔透的黄色水晶，火龙珠，品质史诗级，功能一，制作魔法杖最佳的材料，拥有额外的火系魔法伤害加成。二，火系魔兽吞服之后，可提高自身血脉等级，并领悟至少一项火系魔法技能。第七十九章，恐怖的幽灵刺客。苏璇惊讶的发现，面前的三件东西，每一件都是珍惜无比的宝物。拳头大小的红色珠子，名为火龙珠。可以用来镶嵌在魔法杖上，增幅火系魔法伤害，还能用来提高火系魔兽的血脉等级，甚至领悟一门强大的火系魔法技能。而第二件物品是一本闪烁着幽光的古卷，幽冥日记，类型职业卷轴，品质史诗，功能使用后可转职为史诗级隐藏职业幽冥刺客，使用限制职业为刺客、杀手、盗贼，且敏捷属性虚伪满值。转制效果一。获得幽冥之体、幽冥三杀、幽冥行者、幽冥煞气等四大基础职业技能。二，每次觉醒都可获得一项幽冥刺客专属职业技能
，技能强弱视任务评分而定。三、每升十级，将自动获得一件专属职业装备，装备具有可成长性，初始品阶为铂金级。这个史诗级职业的重要性丝毫不在森林德鲁伊之下。每升十级就能获得一项职业专属技能，以及一件初始品质为铂金级的，并具有成长性的职业专属装备。幽冥刺客这个职业当真不可谓不强大。而第三件物品。是一块晶莹剔透的黄色水晶，大地之星，品质史诗级。简介：产自大地深处的珍稀矿质，历经千万年的演变，最终成为拥有效果的大地之星。任何得到它的人都将受到大地的庇护。功能：一、镶嵌在盾牌、护甲、衣袍等防具类装备上，可提高装备等级，并拥有更强的防御力和更高的生命力加成。二、镶嵌在战锤、巨斧、狼牙棒等重武器装备上。可提高装备等级，并拥有更强的攻击力，且能造成眩晕状态。特殊提醒：装备最高可提升至史诗级。这阿道夫随便拿出的三件物品就拥有如此恐怖效果，让苏璇眼热不已。他也不犹豫，直接抓起大地之心，往身上的神帝宝甲上拍去。叮！提醒玩家苏璇是否将大地之心镶嵌在神帝宝甲上。确认。叮！恭喜玩家苏璇，大地之心镶嵌成功，神帝宝甲进阶。详情请自行查看。神帝宝甲，神职者专属装备，等级29级，品阶史诗0100。介绍：象征神帝身份的装备，穿上它就拥有永恒不灭的能力。属性：生命值正 150% 每秒恢复 10% 的生命值。特殊效果：一、神帝权威，任何敌人攻击这件装备的主人都将受到同等攻击力的伤害。二、大地庇护。玩将获得十分钟的无敌时间，在此期间无法被攻击，无视控制技能，每天可开启一次。额外生命值由原本的 100% 提升至150每秒可恢复的生命值也有 5% 提升到 10% 再加上免疫 99% 伤害的永恒神体，此时的苏玄眼燃一只打不死的小强。更何况神帝宝甲上还多了一个能让他在十分钟内无视伤害的能力，恐怕就算有人想要杀他，也是完全办不到的事情。做完这件事。苏璇又将手伸向了幽冥日记，而一旁的九节雷积木阿道夫也不阻止，甚至还主动将物品往苏璇手上靠了靠。只是他那脸上微微变化的表情，以及不断蠕动的地面，在无声的诉说着阿道夫心中的小九九。苏璇似乎毫无所觉，将幽冥日记拿到手中，直接一把就撕了开来。叮，提醒玩家苏璇是否使用幽冥日记。转职。叮，恭喜玩家苏璇成功转职为史诗级职业。幽冥刺客，叮！恭喜玩家苏璇获得幽冥刺客基础技能：幽冥之体、幽冥三杀、幽冥行者、幽冥煞气。四个基础技能中，幽冥之体、幽冥煞气和幽冥行者都是被动技能。幽冥之体可让他在黑暗中获得 50% 的额外属性，幽冥煞气可让他在杀死敌人后获得对方 1,000 分号的属性。至于幽冥行者，可以让他融入黑暗中无法被察觉，也可以隐藏在目标影子中，从而实施刺杀。只有幽冥三杀是主动技能，而且还是一个非常特殊的主动技能。幽冥三杀，等级一，效果：召唤三道具有和本尊相同属性的幽冥分身，同时对敌人发动攻击，伤害是分身所使用技能而定。冷却时间45分钟，持续时间10秒，消耗 1,500 点魔力值，熟练度零一百。唯一的一个主动技能，还是这样一个没有实际伤害的技能，当真让苏璇啼笑皆非。但这一个技能同样也能大幅度提升幽冥刺客的战斗力。三道幽冥分身，再加上一个本尊，同时对一个目标发动攻击，还有谁能够挡得住？叮！恭喜玩家苏璇获得幽冥刺客职业装备——千鬼面具、幻影皮甲、千鬼幻面，等级25级，品阶铂金级零一百，属性精神力加120。特效：千鬼千面，杀死目标后可将其灵魂储存在面具中。玩家可随时变身为该目标的样子，并拥有其一定的记忆和行为习惯，甚至能使用其生前技能。鬼魂数量零一千。注：装备等级随玩家而定，且每击杀一名不弱于自身的目标，装备获得一点进化点。看到这件装备的属性，苏璇不禁倒吸一口冷气。杀了目标后，还能变成目标的样子，并拥有目标一定的记忆，甚至还能使用目标生前的技能。这简直太变态了！有那么一瞬间，苏璇都有些不想。将这件装备共享出去了，带上这件装备，妥妥的一阶版乳妻女无养之。当然，用来刺杀目标也是无往不利的。如果对方势力强大
，防备非常之严，完全可以先杀一只小喽啰，变成对方的样子，从外向核心方向渗透。每次遇到了阻碍，就杀一只更高级的头目，然后变成对方的样子，继续向核心方向渗透，直到来到目标的面前为止。无声无息的杀死目标后，还能按照之前的套路反向操作，一路离开对方的大本营。在这样的情况下，哪怕目标处于万人保护之中，也根本逃不出幽冥刺客的手掌心。幽灵皮甲。等级25品阶铂金，属性生命值加 1,000 体质加150。特效：百鬼夜行，玩家可变化出与自身等级相当的幽灵，只有微弱攻击力，但却具备玩家 200% 的移动速度。靠！妥妥的逃跑保命装备，这幽冥刺客真是越来越令人感到眼馋了。全部共享，目标金无影。第八十章，给阎王电交保护费。苏玄的一众分身，除了少部分留在神域。负责打理工会，其他的大部分都放了出去。有的成立了一方势力，比如金元宝的元宝商会，比如穆高阳的自由之音，但也有不少独立角色，以自由玩家的身份在诸神世界中活动，或寻幽探秘，寻找苏玄记忆中的宝藏，或游走在原住民之中，寻找前世一些出生草根但拥有强大天赋能力的人物。金无影，一个在玩家之中有着极高声望的人，他曾在世界副本中以失血之毒杀死樱花大区第一玩家。安倍晴川，并夺走对方装备排行榜第三的紫金匕首，且身处等级排行榜第七的位置，拥有非常强大的实力，被玩家群体冠上了“天下第一杀手”的称号。而玩家们并不知道的是，金无影只是苏玄众多分身中的一员。世界喇叭，金无影，我金无影，今日成立诸神世界第一杀手组织阎王殿。阎王要你三更死，不敢留人到五更。今日发此公告，希望各位同行能够踊跃加入。有需要下订单的玩家。可在论坛上找到阎王殿专区，游戏论坛上玩家可消耗一定金币，申请到一块专属区域。此时，阎王殿三个血红的大字被置顶到论坛的最上方，非常显眼。点进去一看，主页面是一张白骨大椅，坐着一名头戴面具的男人，上书“阎王”二字。左右两侧是孟婆和判官的匾额，下方是牛头马面、黑白无常、勾魂使者以及若干小鬼。点进去一看，是各个职位的招募要求。比如孟婆必须是25级以上的女性刺客玩家，隐藏职业优先；判官性别不限，但也要是25级以上的刺客玩家，隐藏职业优先。各个职位对实力的要求不同，但哪怕要求最低的小鬼，也必须达到15级或者拥有隐藏职业。当然，拥有高等级天赋能力的玩家也可以考虑一下。在阎王殿专区的右上角还挂着一本生死簿，这是玩家下单的地方。杀回零级，使用失血之毒。一， 2 5级以上目标100万金币。二二十级以上目标十万金币，三十五级以上目标一万金币，杀死一级不用失血之毒。一二十五级以上目标十万金币，二二十级以上目标五万金币，三十五级以上目标一万金币。指定杀手出手一次。一阎王一百万金币，二孟婆判官五零万金币，三牛头马面黑白无常二十万金币。四金木水火土五行勾魂使者五万金币，玩家们一看，不由倒吸了一口凉气。特别是可以使用失血之毒，更是让无数玩家后背冒起一股凉意。要是自己辛辛苦苦练到二十级，被人用失血之毒一刀捅死，岂不是之前的努力都白费了？也有玩家质疑，失血之毒的药剂配方早已被樱花国大区玩家安倍晴川获得，怎么会出现在阎王殿手中？不过也就在这时。一名神域长老不小心透露，金无影在世界副本中将安倍晴川杀回了零级，获得了对方所有战利品，其中就包括装备榜第三的紫金匕首以及炼制失血之毒的药剂配方。玩家们心中大惊，生怕往日的敌人啃下重重，请来阎王殿的杀手暗杀他们。特别是一些势力之主，更是担心被敌对势力的玩家雇佣杀手刺杀。一时之间，诸神世界中的玩家人心惶惶。不过，玩家们很快就无语的发现。阎王殿还有一个保护费服务，只要在阎王殿中缴纳了保护费，阎王殿就会拒绝与其相关的一切订单，还根据不同的目标提供了一份价格不一的保护费清单。比如一名二十级的自由玩家，只要给阎王殿缴纳十万金币的保护费，那在未来的一年内，所有关于这名玩家的单子都将被阎王殿拒绝，也就不存在被人用失血之毒杀回零级了。如果是势力之主，则会根据对方的势力强弱收取相应的保护费。简直是看人下菜碟到了极致。有玩家不甘心，竟然在论坛上询问能否下单杀苏玄时，阎王金无影却直接回复
，沙苏玄的订单至少要一千万金币。其他神域高层、大势力之主下单也至少需要五百万金币。如果有人真出得起这个价钱，苏玄不介意配合分身来长表演秀，反正能够共享经验等级，死了又没有损失，为何不来？花开两朵，各表一枝。苏玄在将幽冥刺客的职业、技能、装备共享给金武影后。就将心思回到了九节雷击木阿道夫的身上。他刚刚将手放在最后一件物品，火龙珠上九节雷击木阿道夫的声音就因恻恻的响了起来：“勇士，你已收下我两件宝贝，是不是改天拿个东西交给我了？”在阿道夫说话的时候，以苏璇为中心，方圆上千米的范围内，一条条粗大的树根从地下涌了出来，在苏璇的上方编织出无数道巨网，将他牢牢困在其中。而苏璇的身上也被一条条坚韧的树根缠绕住。无论他如何使劲，这些树根都纹丝未动地将他捆住。哪怕手中的神地权杖便化为剑形态，狠狠劈在这些树根上，也仅仅劈断其中的三根，还发出一阵震耳欲聋的金属交击声。哈哈，贪婪的家伙，敢和伟大的阿道夫讲条件，你是要付出代价的。在九节雷击木阿道夫的狂笑中，一根灵活的树枝伸了过来，就要从苏玄怀中取走智慧之心。然而，就在这时，苏玄的嘴角露出了一抹冷笑。让你准备这么长的时间，原来也只有这点手段吗？呵呵，阿道夫，你太让本领主失望了。九节雷击木，阿道夫忽感不妙，正要加速取走智慧之心的时候，只见苏玄身上的神地宝甲忽然变成一具泛着幽光的皮甲，然后下一刻，他就变成了一道道如同气体一般的白色幽灵，并顺着树根巨网之间的空隙飞了出去。阿道夫，尝尝本领主给你准备的大礼吧。第八十一章，九节行者阿道夫。苏璇变成数十道幽灵，飞上百米高空后重新聚集，然后被白鹤稳稳接住。左手火龙珠往天空一抛，右手挥舞神地权杖，口中大喝一声：“火龙出世！”九龙秘境中，以数个火系魔法技能融合而成的终极技能，第一次完整的展现出来。直接平静无波的空间，忽然如同水波一般荡漾开来。一颗火红色的巨大龙头从水波的中央探出，发出一道震耳欲聋的咆哮声。嗷、哦、呜！随着巨大的龙吟响起。天地都被映照的通红一片，恐怖的高温将那覆盖了方圆千里的树根烤得冒出黑烟。火龙直飞天际，一口将苏璇抛出的火龙珠吞入腹中。只见火龙身上熊熊燃烧的烈火，如同被泼了柴油一般，腾的一声，竟然直接炸了开来。原本只是由火元素凝聚而成的火龙，竟然在吸收了火龙珠之后，身体变得凝实起来。全身上下，龙首、龙角、龙须、龙鳞、龙爪，所有的一切变得栩栩如生。宛若活的一样，苏璇的耳边也传来了系统的提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，火元素巨龙在融合火龙珠之后，获得固定能量核心，可持续变为永久。火焰巨龙可以释放玄焰爆破环、火焰射线、连珠火球、火龙咆哮、烈焰冲击、火焰爆弹、火球术等火系魔法技能。火焰巨龙在被杀死后，可以被重新召唤出世，火龙珠效果不会消失。原本的火焰巨龙持续时间是有限的。”但没想到，在吞噬了火龙珠之后，竟然能够永久存在。苏璇甚至能够想象到，当他不怕身份暴露时，举手召唤出上千条火焰巨龙，那该是什么样的场景？诸神世界的龙族，恐怕绝地三尺也凑不出这么多火焰巨龙吧？如果他晋升为神级，那召唤出来的火焰巨龙也将是神级。上千条火焰龙神，又该是怎样的一个场面？哦，不不，你到底是什么人？你竟然召唤出一条火焰巨龙！还没从苏璇逃跑中反应过来的阿道夫，被火焰巨龙的出现给惊得合不拢嘴巴。看到阿道夫这个表情，苏璇只是回以冷冷一笑。他一挥手，火焰巨龙就朝下扑了过去。漫天飞舞的火焰圆环，水缸大小的火焰炮弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击。刹那间，所有伸出地面的树根就在火焰巨龙的攻击下化作灰烬。不不，饶了我，我还不想死！九阶雷击木惊恐万分，朝着苏璇疯狂晃动树干。祈求他能够放过一马，如果不是这万年老树没有膝盖，此时恐怕就要扑通一声跪了下去。看着阿道夫可怜兮兮的模样，苏璇的脸上满是淡漠之色。这个家伙为了能延长自身的寿命，竟然汲取同类的生机，将方圆百里内的古树化为养料。之前和他约定好交易，可却暗地里伤人，想要趁机抢夺智慧之心。如果不是他早有准备，恐怕还真要遭这家伙的暗算。因此，哪怕对方真的跪地求饶，苏璇也是不会放过他的。更何况，苏璇此番出来，本就有事情要做，怎会如此轻易的了结此事？能否活命，就看你自己的了。苏璇冷冷的道了一句，一挥手中法杖
，扔出了一道技能。真灵契约，去！森林德鲁伊的基础职业技能之一，如今再次派上用场。叮，恭喜玩家苏璇，你成功与九节雷击木阿道夫签订真灵契约，他将永远服从你的命令，永远无法背叛。这是除精灵女王艾米丽之外，苏璇第一次和人签订契约。系统的提示音落下，只见不断挣扎着的阿道夫慢慢平静下来，所有的树根收回地下。身上逐渐泛起一抹抹绿意，干枯的枝叶重新焕发生机。看到这一幕，苏璇再次冷哼一声：“这个家伙之前果然是在演戏。”不过他还是挥手撤下了火焰巨龙，没有再继续攻击。只见阿道夫一脸恭顺地说道：“主人，请原谅阿道夫的冒失。我已生长了万年，如果被任何人类势力发现，恐怕少不了被挖掘解剖的命运。之所以变化成这副模样，就是为了隐藏在人类的眼皮子底下。从今往后，您的一切命令。”阿道夫都将百分之百遵从，只可惜我已走到生命的尽头，恐怕能为主人做事的时间不多了。听到这话，苏璇不由一翻一白眼，有些没好气的呵斥道：“这个时候，你还敢在我的面前耍心眼？莫非还要尝一尝火龙焚身的滋味？”阿道夫庞大的身体一颤，立刻变得低眉顺眼起来。不过，苏璇虽然开口呵斥，心中却没有生气。阿道夫之所以这样说，无非就是变相讨要智慧之心。而将智慧之心赋予阿道夫，将他进化为树精长老，本就在苏璇的计划之中。行了，你不就是想要智慧之心吗？本领主就将它赐予你，希望你能守护好我的森林。但以后要是再敢闹出什么幺蛾子，我定然要让你再次尝尝火龙焚身的滋味。说完之后，从包裹中取出智慧之心，往九节雷击木阿道夫的身上一按，只见那苍劲的树干上忽然裂开了一条口子，如同吃东西一般，将智慧之心吞下。阿道夫苍老的脸上浮现了一抹爽快的笑容，整个身体不断的挣扎扭动着，最终不断缩小、缩小、再缩小，到了最后，竟然变成一头高达三米、五官齐备、有手有脚的人形生物。如果不是头上长满了树叶，身体上也缠着大量树枝，恐怕都要以为这是一个得了巨人症的人族了。九阶行者阿道夫，见过无比伟大的缔造者，感谢你赐予我新的生命，使我获得生命的跃迁，感谢你让我拥有行走的能力，得以离开这生长万年的土壤。可以看遍四方风景，愿您的生命万古长青，愿您的威名传颂四方，愿您的力量永恒不朽。在阿道夫的祷告声中，苏璇满意的打开了他的属性面板。九节行者阿道夫，种族树人族，品阶传奇，等级七十级。介绍：一棵拥有不屈之心，为长生牺牲无数同类的万年古树，在历经九次雷劫不死后，终于迎来了进化的曙光。虽然他牺牲了自由。却成了一个全新种族的先行者，拥有创造一个新种族的能力。血量二八零零零零二八零零零零，攻击力七百五十至一千，防御八百，速度三十。种族天赋，雷木灵体史诗级天赋，免疫所有的雷霆伤害，且自身的攻击可获得额外百分之四十五的雷电伤害，对敌人造成麻痹效果。森林之王史诗级天赋，阿道夫可在森林的每个角落留下自己的枝叶根系。实时,时收集所有信息，并指挥森林树人战斗。启迪之光，神话级天赋，每日可将一棵百年古树进化为三十级普通树人；每十日可将一棵千年古树进化为四十五级树人战士；每百日可将一棵万年灵树进化为六十级树人长老。技能：木龙出击，智慧之光，万根缠绕，树枝求龙，万叶飞花，生机焕发，万木大阵。第八十二章：微次元空间。看完阿道夫的属性，苏璇的嘴角都差点笑歪了。原本智慧之心只能将一棵千年古树进化为四十级的树精长老，为了让智慧之心的效果最大化，他飞遍了整座森林，最终找到作为万年古树的九节雷击木阿道夫。没想到智慧之心和阿道夫的结合，竟然会给他这么大的惊喜。原本的三大生物特性，如今纷纷进化为种族天赋，还提升了一个品阶。两大史诗天赋，外加一个神话天赋，恐怕除了苏璇，再也无人能够做到。而七十级的实力。哪怕遇到天风城那位妖孽城主阿道夫，也有一战之力。最为厉害的还是阿道夫，能够将百年巨树、千年古树、万年灵树进化为树人。这可是一个和树精截然不同的种族，或者说是一种有着天壤之别的进化路线。树精是在天地间某种能让生物进化的介质作用下，最终进化成了树精一族。但这种介质数量太少，只有少数特殊的地方才有存在着，比如精灵族的望月森林。西北群山的扭曲丛林、乱星海的符文之地等少数几处地方，也因此，这些地方成为了树精一族的栖息地。而在其他地方，绝大多数的古树都只能茫茫然一生
。哪怕像阿道夫这样拥有万年树林，并产生了自主意识，待进化的几率依旧渺茫。可如今得九节行者阿道夫，不仅自身成功进化，还拥有将其他古树进化为树人的能力。这就相当于阿道夫即将创造一个全新的种族。所以不得不感慨，世事实在太奇妙了。在进化之前，阿道夫为了万古长青的理想。生生吞噬了无数同族，可如今他又将以毕生之力，将曾经同族的子子孙孙进化为新的树人。世事轮回，因果循环，真是让人难以预料。不过不管怎么说，有了九节行者阿道夫以及即将被他创造出来的树人族，苏玄便能够将迷雾森林打造的如同铁桶一般牢不可破。要知道，整个迷雾森林中的百年巨树足有上万之多，千年古树也数以百计。或许找不到阿道夫这样超越万年的灵树。但仅凭上万三十级树人以及几百四十级树人战士，也足以守卫森林了。阿道夫，从今往后，这座迷雾森林就交给你以及你的树人族了。你需要做好三件事情：保护好森林中央的神赐山谷，不要让任何人靠近；尽可能的创造树人，增加你族人的数量；最后是监控森林中发生的一切。任何没有我胸前这种徽章的人进入森林，你都有权利将他击杀。苏璇一一吩咐着，阿道夫也一脸恭敬地听着。当苏璇把话说完，阿道夫才躬了躬身。一脸郑重地说道：“是我伟大的主人阿道夫，一定保护好您的迷雾森林，一定想尽办法扩大树人一族的规模，并杀死一切闯入这里的家伙。您的命令，阿道夫一定百分之百执行，不敢有半分疏忽。”听到阿道夫的保证，苏璇才满意的点点头，转身跳到白鹤的背上，直冲天际而去。他此次出来，除了将树精之心和智慧之心转化为战斗力外，还要去四大基地中视察一下神域工会的工作。虽然神域的管理层。几乎都是他的分身，能够实时共享工会发展状况。可作为工会的绝对主宰者，长时间不露面也不太好。更何况他还有一件更加重要的事情，一直没有去做。而阿道夫成功进化时，苏璇的耳边也同时响起一道系统提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，智慧之心和九节雷击木阿道夫的结合，产生了意想不到的变化。你获得传奇护从九节行者。”叮，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个拥有传奇级护从的人。将获得如下奖励：一，你将获得世界声望十万点；二，你将获得一点黄金技能点；三，你将获得一口传奇级宝箱。世界声望，苏璇前前后后已经累积了好几十万，但这玩意儿除了和原住民打交道有点效果外，其他再无任何作用，算是一大鸡肋。倒是黄金技能点的出现，让苏璇眼前稍稍一亮。黄金技能点功能，可将一个技能直接提升至满级。苏璇也不犹豫。直接将这仅有的一个黄金技能点加在了他最强大的技能“火龙出世”上。叮，恭喜玩家苏璇，你的技能“火龙出世”已经提升至满级，详情请自行查看。“火龙出世”等级 max， 效果一：召唤一头比自身高25级的火焰巨龙，协助玩家攻击敌人，持续时间永久。二：火焰巨龙的技能“悬焰爆破环”，连珠火球、火龙咆哮、烈焰冲击、火焰爆弹。火球术集体提升三级，三火龙出世可继续融合其他火系魔法技能，拥有该技能特性的同时，才能提升自身实力。冷却时间24小时，消耗 10% 魔力值，熟练度100 100诸神世界中的技能等级上限为 5， 因此召唤出来的火焰巨龙等级将比苏璇高出25级，而火焰巨龙的一系列技能也纷纷达到了三级，战斗力得到大幅增加。叮，提醒玩家苏璇。是否开启传奇宝箱？开启，叮，恭喜玩家苏璇，你获得传奇宝物——微次元空间。微次元空间，等级零级，品质传奇，属性魅力加十，幸运加十，功能可将大量生命体收入微次元空间中，数量不超过玩家等级的十倍。看到这件装备的属性，苏璇不由眼前一亮。他地下世界还有一个暗夜精灵部落呢，本想着打通地底通道再去。将接精灵女王他们，如今看来应该是不用等那么长时间了。没想到当时忙着看阿道夫的属性面板，因此忽视的系统提示中，既然你还如此巨大的惊喜。而第一只传奇级护从的出现，系统怎能不出来刷一刷存在感？世界公告：恭喜华夏大区玩家苏璇，成功契约传奇级护从，将获得如下奖励。玩家们听到这个世界公告，先是一愣，然后不约而同的摇头苦笑。不愧是我家苏神，从进入诸神大陆到现在。就没有一天消停过。是啊，我们连一只白银级 BOSS 都打不过，可人家已经契约传奇护从了。不知这传奇护从是多少级的？如果等级不高的话，
，我们是不是也有机会？别想了，传奇级的怪物，就算只有五级，那恐怖的属性加成也不是我们能够招惹的。幸好兄弟我早已躺平，从不拿自己和这种妖孽对比，要不坟上的草都快一尺高了。第八十三章，青龙基地见闻，处理完系统奖励后，苏璇驾驭着白鹤飞向了神域工会的青龙基地。此时的青龙基地已经不是当初的一片荒凉了。经过无数韭菜，不对，是经过无数工会成员的艰苦奋斗，青龙基地已经呈现一副欣欣向荣的模样。高耸的城墙将基地牢牢保护在其中，上方立有哨塔，随时有人站岗；还有射手塔和魔法塔作为攻击性建筑，随时能够灭杀靠近基地的怪物。也是因为有了这些防御设施，基地需要站岗的人数也变少了。不像当初，工会成员每天都要进入护卫队服役六个小时，负责站岗、放哨、巡逻等工作。让众人怨声载道，苦不堪言。而如今的护卫队成为工会中任务最轻松、待遇最优厚的位置，工会成员想要加入，还必须得竞争上岗。实力不够，工会积分不够，对工会不够忠诚，一律免谈。而在基地内部，各种建筑鳞次栉比，最多都是住宅。单靠租金，苏璇每天就能从工会成员手中收取上万金币。还拥有自己独立住宅的玩家数量不到千分之一，他们都是为苏璇贡献了建筑图纸。技能书、稀有道具的人，比如青龙基地中的四座建塔、一座魔法塔，就是工会成员贡献图纸建设的。而这几位工会成员也各自获得了一座独立住宅作为奖励，成为了人人羡慕的有房一族。除了住宅外，基地中还建设了大量商铺、饭馆、铁匠铺、药剂店等功能性建筑。许多工会成员还将在现实世界的那一套搬到了这里。各种娱乐设施、美食小吃在诸神大陆上闪耀光彩。一时之间，苏璇都要以为他回到现实世界某个大杂烩的文化街了。而这个时候，青龙基地的主事者苏璇的分身青龙万紫云也带着工会高层迎了出来。他们虽然都是一体的，但做戏就要做全套，不是吗？欢迎会长前来检阅工作。苏璇这个神龙见首不见尾的工会会长露面，顿时引起了整个青龙基地的轰动。苏璇站在白鹤身上，身上神帝宝甲熠熠生辉，手中神帝权杖光滑闪烁，整个人平虚御风。威严肃穆，气势凌厉，宛若神明降临一般。本会长今天来，一共有两件事要做。第一，本会长要在四大基地中建设属于神域的专属副本，以后只要是神域的工会成员，每天都能免费进入工会的专属副本。苏璇拥有副本构筑师这个神话级天赋能力，能够将通关过的副本永久性固定在一个地方。之前一直忙于各种各样的事情，没有顾得上固化副本，直到现在才抽出时间。青龙基地中的工会成员一听。顿时大喜过望，玩家需要打怪才能升级，可怪物都散布在荒野树林之中，需要花费很多时间才能找到。哪怕像迷雾森林这边拥有大量的怪物聚集区，可工会成员依旧要花费不少时间去寻找怪物的位置。而副本就不一样了，进入其中就能遇到怪物，很轻易就能够找到，还能爆出各种各样的装备、技能、道具、药剂、材料等战利品，甚至完成一些副本成就，比如首次通关之类的，还能获得额外奖励。因此。每一个副本的出现都受到玩家们极大的追捧，但副本的数量很少，玩家的数量又非常多，以至于僧多肉少，很少有玩家获得进入副本的资格。可如今，苏璇要在神域中建设专属的工会副本，这就让玩家们非常兴奋了。这时候，又听苏璇继续说道：“第二件事情就是完成工会等级的提升，并开始招募新玩家进入工会，以扩大工会的影响力。”这话一出，工会成员再次沸腾了起来。经过这一段时间的发展。诸神世界中已经有了几十家工会了。作为曾经的龙头老大，神域的影响力正在逐渐下降，这让这些以加入神域为荣的成员感到非常焦急。如今，只要工会一升级，凭借之前积累下来的声望，立刻就能吸引大波玩家加入其中。到了那时，第一工会的称号就实至名归了。在玩家们的欢呼声中，苏璇打开了系统日志，叮，提醒玩家苏璇是否购买副本空间，并将之安置于青龙基地。世界副本，九龙秘境。火龙界一千万金币，终极副本魔化树精栖息地一百万金币，初级副本大地女神庙未通关，初级副本黄沙世界未通关。在苏璇获得副本构筑师的神级天赋后，一共经历了两个副本，一个是二十级觉醒任务副本魔化树精栖息地，他在那里获得花钱之女皇多罗西以及三百只花仙子，另外还获得了能够创造树精的树精之心，以及最终创造了九节行者阿道夫的智慧之心。购买，叮！恭喜玩家苏璇，你获得高级任务副本树精栖息地，请确认放置地点。苏璇一指青龙基地中的某个空地。
只见一棵足有十数人合抱、高达三百余米的参天大树拔地而起，在接近地面的那段树干上，还开着一道散发银白色光芒的大门。魔化树精栖息地，等级终极，副本怪物：一百只魔化树精，一只魔化树精长老，可选难度：普通魔化树精，二十级普通怪物；魔化树精长老，二十五级白银 BOSS。注：基础收益，暴率不变，最高可出白银级装备。困难。魔化树精，二十五级强壮怪物；魔化树精长老，三十级黄金 BOSS。注：收益翻一倍，暴率提升百分之五十，最高可出黄金级装备。地狱魔化树精，三十级精英怪物；魔化树精长老，三十五级铂金 BOSS。注：收益翻四倍，暴率提升百分之一百，最高可出铂金级装备。副本收益种类：花仙子、树精之心、自然系魔法技能、树精套装、经验。进入条件：一、玩家可单独挑战。也可组成不超过二十人的队伍进行挑战。二，每人每天最多只能进入一次。三，仅限于神域工会玩家。看完副本说明后，苏璇不由眼前月亮，竟然还能爆出花仙子和树精之心。既然这样，那规则可要改变一下了。比起他之前进入那次，战利品少了花仙子女皇和智慧之心，魔化树精长老的实力上限也调低了五级。但这个副本可能出现的战利品中，竟然还包含花仙子和树精之心。前者是苏璇最急需的生产性单位，或者能够增加领地内树精的人数。毕竟，光靠阿道夫一人，不知何年何月才能将迷雾森林打造的如同铁桶一般。于是，苏璇立刻修改了副本收益分配：成员可无偿进入副本空间，但工会要抽取收益的 50% 并拥有优先选择权。玩家每带出一只花仙子，可额外获得 1,000 点工会积分；一枚树精之心，可额外获得100点工会积分。第84章。魔化树精栖息地，只要在青龙基地中，不管工会成员身处哪个位置，都能清晰看到基地中心处的参天大树。而当他们得知这是进入副本世界的大门时，都如同疯了一般涌了过来。参天大树下排起了一道长长的队伍，都是准备进入其中大展拳脚的工会成员。有的人自信满满，想要单挑副本怪物；也有人自觉实力不济，想要组队挑战。不过，这个时候的苏璇已经率先进入了魔化树精栖息地。引入他眼帘的依旧是一个鸟语花香、青山绿水的森林世界。不过这一次，他可不会再被欺骗了。苏璇手中神帝权杖一挥，一头咆哮着的火龙便撕裂空间，飞了出来。好、哦，漫天飞舞的火焰圆环，水光大小的火焰爆弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击。一个个技能被火焰巨龙施展出来，整个森林顿时化作一片火海。而苏璇则仔细观察着火焰中的森林。一旦发现魔化树精，立刻纵身飞过去，手中神帝权杖幻化为剑形态，直接砍死魔化树精，然后寻找下方有没有花仙子。可惜，变为永久性副本空间的魔化树精栖息地，已经不可能像之前那样囚禁那么多花仙子了。一连找到十余颗魔化树精，苏璇才从地洞中找到一只花仙子。而之前必爆的树精之心，也需要六七只魔化树精才能爆出一枚。拥有火焰巨龙这个大杀器的苏璇，只花了不到半小时的时间。就将整个森林化作火海，最终逼出了魔化树精长老。斩天拔剑术，一道冲天剑光直奔魔化树精长老而去。这个不下于万剑归宗的强大单体技能一出，天地顿时失色。负两万一千三百九十，一个鲜红的数字在魔化树精长老的头上冒出，然后如同参天大树一般的魔化树精长老竟然发出咔嚓一声，从中断裂开来，切口处光滑如镜，还有点滴绿色浆液冒出。定，恭喜玩家苏璇，你已成功通关噩梦级难度副本，你将获得如下奖励： 1 3万经验值，铂金级装备，百叶手镯，副本特殊道具“树精之心”乘12副本特殊生物“花仙子”乘6。比起当初做觉醒任务时，奖励差的不是一星半点。而也就在苏璇离开副本空间时，不少工会成员已经开始议论起来：“哇，副本中的怪物经验好高啊！”“是啊。”至少是外界同级怪物的两倍，也可以容易爆装备了。哎，就是这些怪物太隐蔽了，非常难找到，好几次差点栽在树精的偷袭下。哎，对了，你们见到花仙子了吗？据说这种生物只有咱们副本里有，也不知藏在哪里。我竟然一直都没见到。工会点名要这种生物，每带出一只就额外给一千点工会积分，相当于十分之一套房子了，应该非常厉害才对。别提了，杀死魔化树精就有机会找到花仙子。不过那属性垃圾到了极点
还要杀死，最终 BOSS 才能带出来。要不是有一千点工会积分，我都懒得鸟他。哇，大佬，你的花仙子在哪里？赶紧拿出来给兄弟们瞧瞧。嗨，别提了，花仙子要彻底通关副本才能带出来。那 BOSS 打了一半，忽然就跑了，怎么找也找不出来。一开始，苏璇听到这些人的谈话，还以为他们速度比自己快呢。没想到，这些家伙进入副本空间中，只杀了几只魔化树精。就半路被送出来了，最厉害的几人也只勉强打到 BOSS， 但最终还是没有通关。而且这些人选择的难度也仅仅只是普通级，完全不能和他那噩梦级副本相比。不过哪怕如此，这些玩家在副本空间中的收获也不低。除了花仙子需要彻底通关副本才能带出之外，其他东西哪怕中途死亡也能够带出来。最重要的是，副本空间中死亡是不会扣经验值的，也不会掉落装备。除非像之前的世界副本中被人使用失血之毒杀死，否则没有一点影响。因此，哪怕一名玩家这杀死三五头魔化树精，但收获也是实打实的。更何况，组队进入副本空间的工会成员到现在还没有出来呢。二十人的队伍杀穿一个普通级的魔幻树精栖息地，想来不难。苏璇也没有理会这些，直接飞到南方的朱雀基地，在工会成员的欢呼声中打开了第二个副本世界。定，是否消耗一千万金币？购买世界副本《九龙秘境》《火龙剑》，《九龙秘境》《火龙剑》等级，世界级副本怪物无上限，可选难度无，说明副本空间中的怪物无数，最低等级15级，最高可达50级，拥有黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、暗金六个层次的 BOSS。副本持续时间24小时，副本收益种类：火龙套装、火系魔法技能、隐藏职业转职卷轴、领地建筑图纸。珍稀道具、药剂配方、金币、经验、宝箱。进入条件：一、玩家可单独挑战副本，也可组成不超过一千人的队伍进行挑战；二、玩家每人每周最多只能进入一次世界副本，包含单人挑战与组队挑战；三、工会成员或受到工会特殊邀请的人员方可进入。之前说过，世界副本开启的条件有两个，一个是系统举办活动，所有玩家都可以进入其中，直到副本关闭为止。二是幸运玩家获得副本密钥，可开启一个名额固定、时间固定的世界副本。可系统举办活动，据苏璇说之，总共也就不超过双手之数。而世界副本的密钥数量更为稀少，出现的频率非常低，十年也没超过一百次。可如今，苏璇通过神级天赋能力副本构筑师，将九龙秘境这个世界副本固定在工会基地中，让所有的工会成员每周都能进入其中一次。要知道，世界副本中的怪物是无上限的。死亡能够不断刷新 ，BOSS 的数量也非常之多，在世界副本中经常出现 BOSS 扎堆的情况。如此海量以及高质量的怪物，所能带来的收益也就不言而喻了。苏先生吸了一口气，咬紧牙根一次一顿道：“购买，定，恭喜玩家苏璇，你消耗一千万金币，成功创建火龙秘境传送门。”第八十五章天崩地裂，一阵金币碰撞声在耳边响起，系统直接扣出了一千万金币。而朱雀基地的一处空地上，也多出了一座巨大的火龙雕像，而在火龙的胯下，就是进入副本世界的传送门。朱雀基地的工会成员欢呼一声，在火龙雕像的胯下排起长队。不过这一次，苏璇没有进入九龙秘境，而是乘上白鹤飞向玄武基地。为了确保公平，四大基地将各自拥有一座专属副本。而在半路上，他直接掏出了一块巴掌大小的令牌，手上微微一用力，便将之捏碎开来。这是苏玄早已获得的一块副本密钥，能够让他进入黄沙副本当中。之前被各种各样的事情耽误，直到现在才有时间拿出来。他只觉眼前一阵天旋地转，当双脚落到实处时，人便出现在一个满是黄沙的世界。叮，恭喜玩家苏玄已进入黄沙副本，你需要找到法老的金字塔，并将之铲除后才算通关副本。祝你好运。特别提醒，黄沙副本中拥有禁飞法阵，你无法召唤任何飞行坐骑。也无法飞到天上。苏璇刚想召唤白鹤，却发现根本没有反应，就连烈焰火龙也联系不上。而他念头一动，直接以森林德鲁伊的变身技能变化成了一只老鹰，却只来得及扑通一下翅膀，然后整个身子便扎进了黄沙当中。苏璇赶忙变回本尊，愤愤地吐出一口沙子，无奈之下，只能步行走向远处的金字塔。他暗暗发誓，等找到那鬼法老，一定要将他千刀万剐，碎尸万段。但没走几步，黄沙中就伸出一只缠满绷带的手爪，一把抓住了他的双腿。叮！提醒玩家苏璇，你受到木乃伊的攻击
，你已中毒，将陷入十秒的虚弱状态，并每秒降低三百点血量。叮，检测到玩家苏玄雍有永恒之体，可免疫所有负面状态，毒素无效，虚弱无效，将每秒降低三点血量。负三，负三，负三。苏玄的头上刷出一连串细小的红色数字，然而紧接着他身上便闪现绿光，刚刚消失的生命值就立刻回满，而那只木乃伊的头上。却冒出一连串的三百血红字样，不到片刻时间，竟然被直接反弹死了。这时候，仿佛整片沙漠都被惊醒一般，一只只缠满绷带的手掌从黄沙的下方伸了出来，一只只干枯的木乃伊站了起来，口中发出呵呵的怪声，就直接将苏璇包围在中央。看到这一幕，心中本还有些恼怒的苏璇，不由得被气笑了。他手上的神帝权杖一转，直接变成了剑形态，万剑归。一道清冷的厉鹤响彻天地间，满天剑光覆盖在整个沙漠的上空。一道道魔力凝聚而成的飞剑，向着四面八方的木乃伊泼洒过去。叮！恭喜玩家苏璇，你成功杀死一只 LV 2 0木乃伊，获得经验180点。叮！恭喜玩家苏璇，你成功杀死一只 LV 2 0木乃伊。叮！恭喜玩家苏璇，你成功杀死。一阵密密麻麻的系统提示音在苏璇的耳边响起。当漫天剑光散去。最后一只木乃伊也缓缓倒在沙地上，化成了一地的残渣。只可惜，这些怪物并没有爆出任何装备、道具，亦或者技能。哼，连装备都没有的垃圾，也敢在我面前放肆，真是找死！苏璇冷哼一声，抬脚走向远处的金字塔。这一次，再没有任何怪物能够阻挡他的脚步。苏璇走过幽暗狭窄的长廊，最终进入已经摆满金银宝器的墓室。墓室的中央放着一口黄金棺材，上面勾画着一幅幅神秘的纹路。边角上还镶嵌满了珠玉宝石，在昏暗的灯光下闪烁着璀璨的光晕。看到这一幕，苏璇终于明白为什么之前数千木乃伊也没能爆出一件战利品了。原来，所有的财富都被这该死的法老王给藏在墓穴中了。哗啦啦一声，金色棺材的盖子被推开，一只头戴金色王冠、手持金色权杖的木乃伊从金棺材中坐了起来。大胆凡人，竟敢打扰伟大法老王的美梦！给我！咔嚓，阴森的声音在墓穴中回荡。一股王之威严扑面而来，然而法老的话语才说到一半，便在一道咔嚓声中戛然而止。只见苏璇缓缓收起手中剑形态的神帝权杖，不屑地啐了口唾沫：“渣仔！”与此同时，系统的提示音也响了起来：“叮，恭喜玩家苏璇，你成功杀死黄金级 BOSS LV 3 0法老王，首次通关黄沙世界，将获得以下奖励：一、玩家苏璇获得三十万个人经验；二。”玩家苏璇获得法老墓室内金银器具，三玩家苏璇获得土系魔法技能宝箱一口。一只三十级的黄金 BOSS 在苏璇手上连反应的机会都没有，就被他一剑秒杀。可以想见，苏璇此时的战斗力到底有多么恐怖了。三十万个人经验依旧没让他的等级得到提升，而法老墓穴中的金银器具，光光金币一项就达到五十万枚。各种金银装饰品、器皿、珠玉宝石，以及法老的王冠、权杖、金棺材。通通被苏璇传送到元宝商会中。经过元宝商会的古董鉴定师分析，至少价值500万金币。特别是法老的王冠、权杖、金棺材，如果放到拍卖会上，随便一件就能卖出百万的高价。不过，这些钱对当下的苏璇来说都不过是洒洒水罢了。之前世界副本的收益，现在还没统计出来呢。要知道，金元宝可是带来他的团队忙了足足一天一夜的时间，而他手下都是些什么人呢？是各大主城中当铺。抵押行、钱庄等商铺中的掌柜朝奉，是现实世界各大投行、银行、拍卖会、财务公司的财务官、鉴定师、会计师等，每一个拉出去都是财务方面的好手。可想而知，苏璇的身家到底有多么恐怖了吧？说实在的，这黄沙副本中区区几百万金币，根本不值得他跑一趟。真正让他在意的是这个能吸引玩家疯狂涌入神域的副本空间。苏璇随意将那些金银器具共享给金元宝。然后才将目光看向系统奖励的最后一项，叮，提醒玩家苏璇是否打开土系魔法技能宝箱，开启，叮，恭喜玩家苏璇，你获得土系魔法技能流沙术、地震术、地刺术、重塑立场、花岗岩壁垒，一共四个技能，数量虽多，但对此时的苏璇来说却没有太多的战斗力提升。流沙术可以将一片区域内的地面变为流沙陷阱，属于控制技能的范畴。地震术是一个群体攻击技能。可以让一定区域内的敌人受到伤害，甚至陷入集体眩晕状态。地刺术可以从地下召唤一根尖锐的土系长矛，由下向上攻击敌人
，运气好能够直接爆局，非常变态。重塑立场是一个苏璇非常看重的技能，因为它能够改变一片区域内的重力。精细化操作下，能够让敌人寸步难行，自己却身轻如燕。花岗岩壁垒和之前获得的岩石护甲有异曲同工之妙，区别在于花岗岩壁垒的防御性更强。苏璇目光微动，思忖片刻后，直接将身上所有土系魔法技能拉到了合成栏中。神职者二次觉醒后。他获得了一个万象合成的能力，能够将不同技能合二为一，变成一个更加强大的技能。叮，提醒玩家苏璇是否将流沙术、地震术、地刺术、岩石护甲、重塑立场、花岗岩壁垒等技能合二为一。确认。当苏璇点下确认按钮的瞬间，他的意识便被拉到一个土黄色的元素空间中。一捧流沙，一块不断震荡的土壤，一根尖锐的岩石长矛，一件石质盔甲，一套花岗岩盔甲，以及一团控制着大量土元素的无形立场。代表不同技能的元素形态，在苏璇的面前不断交织着。时而你中有我，时而我中有你。一团土黄色的亮光忽然炸开，刺得苏璇睁不开眼。等他看清身前事物时，发觉不知何时已经回到了黄沙副本中。叮，恭喜玩家苏璇已获得终极土系魔法技能“天崩地裂”。第86章：黄沙副本空间。苏璇连忙打开属性面板，从中找出一个刚刚获得的技能“山崩地裂”。等级一。效果一：召唤坚硬的岩石，形成一座覆盖500乘以500范围的封闭空间。除非打破岩石壁垒，或者玩家撤销技能，否则任何人都无法离开。二：在岩石空间内，玩家拥有掌控立场的绝对权柄，可加大或降低目标受到的重力，最高能达到正常情况下的20倍。在此绝对场下，敌对目标的飞行能力、空间位移能力将被封锁。三：岩石空间内的土系元素最为活跃，土系魔法施法效果增幅10倍。其余魔法技能释放效果降低10倍，玩家可无效好的召唤金刚石长矛攻击敌人，召唤金刚石护甲保护自身或指定目标，召唤流沙触手缠绕敌人。冷却时间24小时，持续时间30分钟，消耗 20% 魔力值，熟练度零一百。看完技能的详细说明后，苏璇被彻底的震惊到了。这个技能不就是显示某款垃圾游戏、某个名为皇子的大招加强版吗？召唤一个密封的岩石空间，将敌人困在其中。他还能通过控制立场改变敌我双方受到了重力，一个重力增加20倍，整个人就会如同泰山压顶一般，几乎难以动弹；而一个重力被削减20倍，整个人就会身轻如燕，来去无踪。仅仅这一项就能彻底拉开敌我双方的实力差距。而在这个土系元素无比活跃的岩石空间中，苏璇还能无消耗、无冷却、无限制的释放土系魔法，这更是大大加强他在岩石空间中的战斗力。虽然他并不需要这样的加成，苏璇意念一动。直接开启了这个刚刚得到的技能。只见一块块岩石从地下升起，以它为中心，形成一个巨大的半圆空间。一层又一层的花岗岩石将整个空间包裹得严密无比，超过十米厚的壁垒，就连苏璇自身也很难打破。一道道晶体化的长矛从岩石空间的四面八方出现，随时能够给敌人致命一击。地面的流沙不断涌动，稍一接触就能化成一只只触手，只要被缠上就很难挣脱。而且苏璇可以通过修改重力立场的强弱。改变敌我双方的实力对比，可以说，在这个岩石空间中，它就是绝对无敌的存在。就连友军也能获得大幅度的实力提升，战斗可谓无往而不利。如今的岩石空间面积还不够大，只能封锁五百乘以五百的范围，但可以可以通过提高技能等级，从而扩大岩石空间的覆盖范围。叮，提醒玩家苏璇，是否消耗五点技能点，将技能山崩地裂由一级提升到二级。确认。叮，恭喜玩家苏璇。你成功升级技能山崩地裂，覆盖范围有500乘以500增加到 1,000 乘以 1,000 下次升级需要10点技能点，品质越高的技能，升级所需要的技能点也就越多。一个入门级的魔法技能，第一次升级只要一点，第二次升级两点，第三次升级四点，以此类推，最高可达到五级，也就是消耗15点技能点。可一个终极魔法技能，第一次升级就需要10点技能点，第二次20点技能点，第三次40点技能点，以此类推。终极魔法技能升到满级，一共需要150点技能点。不得不说，之前苏璇得到的黄金技能点奖励，让他能直接将火龙出世升到满级，直接就为他省掉了150点技能点。而如今，面对另一个终极魔法技能已经储备了上百点技能点的苏璇，眉头都没有皱一下，就直接选择继续升级。这个魔法技能简直是改变战场局势的利器啊！叮，恭喜玩家苏璇，你成功升级技能山崩地裂，范围有 1,000 乘以 1,000 增加到 5,000 乘以 5,000。下次升级需要20点技能点。叮，恭喜玩家苏璇，你成功升级技能山崩地裂
，范围由五千乘以五千增加到两万乘以两万。下次升级需要四十点技能点。叮、嗯，恭喜玩家苏璇已成功升级技能点山崩地裂，一连四次升级，山崩地裂终于达到满级。苏璇身上的技能点也只剩下了个位数，但山崩地裂这个土系终极魔法技能所能覆盖的范围已经达到十万乘以十万的地步。也就相当于，他只要打开山崩地裂所形成的岩石空间，能够将周围十里范围内的所有敌人全部笼罩在其中。到了那个时候，他所有的敌人都会成为案板上的鱼肉，随时可以宰割屠杀。在诸神世界中，魔法技能一共分为三类，分别是战术魔法技能、增益魔法技能、战略魔法技能。像他之前的火球术、火焰射线、轩辕爆破环、连锁闪电等技能，都属于战术魔法类别，能够影响的只是小范围内的利润。而战役魔法技能。顾名思义，就是能够影响一场战役胜败的魔法。如今的山崩地裂就属于这个范畴，岩石空间一出，顿时就能够改写一场战役胜负的走向。可想而知，苏璇刚刚获得的这个魔法技能到底有多么恐怖的。而魔法技能的最后一种被称之为战略魔法，意思就是能够影响一个国家战略的魔法，也被称之为禁咒魔法。比如陨石天降，能够从宇宙星空中召唤陨石，从而攻击目标地区。只要魔法师的魔力值充足，召唤到的陨石够大。毁灭一个国家，轻轻松松，甚至于，你要是能够召唤一颗流星，甚至一颗小行星，毁灭世界也不是不可能。不过那样的一个魔法技能，凭借个人的力量是根本无法释放的。哪怕上百名九十级法圣，上千名八十级大魔导师联手，至少也得准备几个月的时间才有可能。而整个诸神世界中，这种级别的魔法师能够凑出十分之一，都要谢天谢地了。因此，带着满级的山崩地裂，苏璇无比满意的离开了副本空间。他刚刚降临玄武基地，立刻就引来工会成员的欢呼声。这些家伙已经从青龙基地以及朱雀基地的玩家口中得知，副本空间到底是一个什么样的存在了。因此，此时玄武基地的工会成员无比期盼苏璇的到来。系统购买黄沙世界副本空间，第87章大地女神的请求。苏璇来到玄武基地，顿时引来工会成员的热烈欢迎。他也不犹豫，直接拉开了属性面板，开始操作起来。叮。提醒玩家苏璇是否消耗二十万金币购买初级副本空间《黄沙世界》？确认。叮，恭喜玩家苏璇，你成功获得初级副本空间《黄沙世界》，请选择安置地点。相比于世界副本的一千万金币以及终极副本的一百万金币，仅仅只是初级副本的《黄沙世界》，价格自然不会那么高昂，只需要二十万金币就能拿下。刹那之间，玄武基地的一处空地上就出现了一座高大的金字塔，一如既往。金字塔的正面出现一座巨大的光门，那是进入副本世界的传送门。玄武基地的工会成员欢呼一声，蜂拥着朝金字塔涌去。黄沙世界，等级初级，副本怪物一千只木乃伊，一百只木乃伊头目，十只木乃伊将军，长老，一只法老王。可选难度，普通木乃伊，十五级普通怪物，木乃伊头目，二十级强壮怪物，木乃伊长老，二十五级精英怪物，法老王，三十级青铜 BOSS。注：基础收益，暴率不变，最高可出青铜级装备。困难：木乃伊，二十级强壮怪物，木乃伊头目，二十五级精英怪物，木乃伊长老，三十级青铜 BOSS， 法老王，三十五级白银 BOSS。注：收益翻一倍，暴率提升 50% 最高可出白银级装备。噩梦：木乃伊，二十五级精英怪物，木乃伊头目，三十级青铜 BOSS， 木乃伊长老，三十五级金白银 BOSS， 法老王，四十级黄金 BOSS。注。收益翻四倍，暴率提升 100% 最高可出黄金级装备。副本收益种类：金币、珠玉宝石、黄金古董、大量经验。进入条件：一、玩家可单独挑战，也可组成不超过20人的队伍进行挑战；二、每人每天最多可进入两次；三、仅限于神域工会玩家。收益分配：工会抽取 50% 玩家获得剩余 50% 别看黄沙世界只是个初级副本，怪物的质量也不怎么高。普通难度竟然只是15级怪物，就连法老王也只是30级青铜 BOSS。不过黄沙世界中的怪物数量倒挺高，等级也是非常森严，竟然拥有上千只木乃伊、上百只木乃伊头目、十名木乃伊将军或长老，以及一名法老王，仿佛一个小型的王国一般。苏璇看着副本信息，心中不由暗暗感慨：这些帝王还真是会玩，死了还要搞这一套。要不是购买了副本空间，他恐怕还不知道黄沙世界中的木乃伊有这么多分类呢。毕竟。他当初只用了万剑归宗这一个技能，就扫平了法老王之外的所有怪物。还这个副本空间最让苏璇拍案叫绝的，还是他竟然不报任何装备、道具、技能书。有的
，只是打通最后金字塔关卡，从中获得法老的部分藏品，比如金币、古董、珠玉宝石等物品。不过，这或许也正是黄沙世界的特殊所在吧？毕竟，虽然不报装备、道具、技能书，但拿着金币也能买到这些东西啊。更何况，黄沙世界每人每天可以进入两次，比魔化树精栖息地多了一倍。这样看来，每个工会基地一座副本空间，虽然跨度有些大。但差距也没那么夸张。很快，第一批进入副本空间的玩家已经开始陆续出来了。卧槽，这些木乃伊竟然有毒，没走几步就把我给抓死了。是啊，我虽然随身带着生命泉水，能够无限续杯，可木乃伊的数量太多了，铺天盖地的，瞬间就给我淹没了。不行不行，兄弟们，不能这样单干下去了，我们应该组队进入其中。不错，盾牌法师弓箭手，再来几个拥有解毒技能的牧师，我们组队去杀黄沙副本，刺客玩家就算了。在这副本中根本没用，哈哈！哥们运气好，从法老墓中偷到一枚宝石，刚刚把截图发给元宝商会的朋友，据说能卖两千金币。众人回头一看，这竟然是一名刺客玩家。刚刚还吼着不要刺客玩家的队伍，立刻改变了口风。再来两名刺客，我们要进组了，快点快点！二十级盾战士小队，就差刺客玩家加盟了。苏璇骑着白鹤站在玄武基地的上方，默默地看着这一切。也有幸运通关副本的玩家。从中带出数万金币，不少的珠玉宝石，还有两件古董，跟苏璇手通副本获得的奖励差距，那是一个天上一个地下。他摇了摇头，一排坐下的白鹤向最后一个白虎基地飞去。此时的白虎基地工会成员早已急得如同热锅上的蚂蚁一般，到处乱窜了。他们很期待自家这位工会会长能给他们送来一个什么样的副本世界。而此时的苏璇也终于进入了最后一个副本空间——大地女神庙。大地女神像，品阶特殊。介绍：大地女神镇压地底魔物万年，但最近封印松动，大量魔物逃出地底，女神需要勇士帮她清剿魔物。特殊副本通关次数无上限，怪物等级随玩家实力变化而提升。功效：一、女神庇护，持此秘药，玩家将获得额外 30% 的生命值以及 20% 的防御力。二、神庙副本开启后，玩家可进入大地女神庙副本，并自动接取 B 级任务女神的请求。这个副本秘药。是苏璇在新手村中做任务得到的，虽说只是一个初级副本，但真正价值却只在世界副本之下，因为它能够通关无数次，怪物等级还能随玩家实力的提升而变化。这意味着苏璇都不需要消耗金币去购买，只需要将这座女神像放到白虎基地中，那里的工会成员就能够进入其中了，并且这个副本空间中，玩家每次进入其中后都可以接到一个 B 级任务——女神的请求。下一次副本拿两回奖励，这样的好处哪个不喜欢？苏璇早就想进入其中一探究竟，没想到一直被耽误到现在。他只觉整个人一阵天旋地转，到那种脚踏实地的安全感再次传来，人就已经出现在一个黑暗的溶洞中了。这个溶洞和地下世界中的那些洞窟非常相像，有着四通八达的通道，但又终日不见亮光。只有溶洞中心处有着一座散发微光的建筑，似乎在为苏璇指引前路。叮，提醒玩家苏璇，你已进入大地女神庙，将自动接受 B 级任务——大地女神的请求。第八十八章火力全开的苏璇，刚刚站稳脚跟，苏璇的便便传来系统提示音。他打开系统面板一看，上面赫然多了一个 B 级任务——大地女神地请求。任务级别 B， 任务内容：大地女神镇压地底魔物万年，但最近封印松动，大量魔物逃出地底，女神需要勇士帮她清剿魔物。杀死的怪物数量越多，获得的奖励也就越丰厚。任务进度 ：BOSS 级零一，精英级零十，普通级。零一百，任务奖励：一、十万经验，基础；二、一件黄金装备，基础；三、大地女神的祝福 ，x x x x x x。祝首次通关副本奖励可翻倍。也就在此时，溶洞空间中忽然响起一阵令人头皮发麻的怪笑，呵呵，叽咕叽，咔哧咔哧，似乎有无以计数的怪物，如同流水一般朝他涌来。苏璇连忙打了个响指，一个磨盘大小的光团亮起。这本是一个生活技能——照明术，能够凝聚拳头大小的光团。但在拥有元素之主的苏璇手中，本该只有拳头大小的状态，却如同一个悬挂在半空中的磨盘一样，将整个溶洞空间映照的恍如白昼。当看清溶洞空间景象的苏璇，不由倒吸了一口凉气。只见一只只如同小轿车一般大小的怪物，盘踞在溶洞空间中。这些怪物像是蜘蛛和甲壳虫的结合体，拥有黝黑光滑的甲壳，还有如同蜘蛛一般的八条腿，行动速度非常之快。面目也非常狰狞，数量之多几乎达到层层叠叠的地步，随便动一下都能触碰到几只同类。
，察觉到苏璇到来的怪物们，立刻怪叫着冲了过来。哼，一群渣仔！这些怪物虽然经过系统匹配后，拥有和苏璇一般的等级，但他依旧不屑一顾，甚至站在原地都没有动弹一下。手中神帝权杖一挥，漆黑的地下溶洞中出现第二个光团。一条巨大无比的火焰巨龙冲破空间足够，来到了怪物们的上空。好，栩栩如生、宛若实质一般的火焰巨龙发出一声愤怒的咆哮后，直接扑向了怪物所在。漫天飞舞的火焰圆环，水缸大小的火焰炮弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击。成百上千的怪物在火焰巨龙的攻击下化为齑粉。溶洞空间中的怪物数量实在太多了，哪怕一个普通的火球树下去，也能砸到十几只怪物。那漫天飞舞的悬焰爆破环更是厉害，每一次飞入怪物群中，就是一阵残肢断臂飞舞，整个溶洞空间散发出一股浓郁的焦糊味。而数十次火焰冲击过后，溶洞空间的地面流淌着一片片赤红的岩浆。这些怪物甚至都不需要攻击，就会在高温下慢慢脱水死去，最终化为岩浆的养料，燃起熊熊大火。叮！恭喜玩家苏璇，你成功击杀 LV 3 0滴血魔物，获得 1,100 点经验值。叮！恭喜玩家苏璇，你成功击杀 LV 3 0滴血魔物，获得 1,100 点经验值。叮！恭喜玩家苏璇，你成功击杀 LV 3 0滴血魔物，获得 1,100 点经验值。这些怪物给的经验倒是不低，一只就能够提供 1,100 点经验值。不过此时的苏璇，每升一级就要将近百万的经验值。魔物所提供的经验虽然不少，但也只是被水车熏白了。另外，装备道具的爆率也挺高，在溶洞空间的地面，东一团西一团的闪烁着微光。只是品质一般，最好的也仅仅只是白银装备。苏璇甚至都懒得去捡，以他此时的身价，弯个腰的时间就能损失成百上千的金币。与其把时间浪费在这里，还不如快速了解这些怪物，去做更重要的事情。也因此，不少在外面让人强迫头皮的装备道具，就这样沉入了岩浆之中。而在等级达到64级的烈焰火龙攻击下，几乎每一秒钟的时间都有数十头怪物死去。不过，苏璇还是觉得这样的速度有些慢了。山崩地裂，一声暴喝响起，溶洞空间剧烈的震动起来，一块块巨大的花岗岩石从四面八方飞出，形成了一个巨大的密闭空间。四通八达的通道被堵住，所有的怪物被锁死在岩石空间中。一些靠近边缘的怪物受到刺激之下，伸出锋利的爪子去攻击那厚厚的岩壁。然而，无论他们如何攻击，只会在岩壁上摩擦出火花，以及留下一丝丝泛白的痕迹，根本无法造成有效的伤害。也就在这时，苏璇只是意念一动，成百上千的晶体化长矛从四面八方浮现。意念再动，这些晶体化长矛便如同离弦之箭一般，飞向了铺满溶洞空间的怪物。锋利的长矛瞬间刺破这些怪物的甲壳，直接将他们钉死在地上。甚至一些倒霉的怪物，直接被如同穿糖葫芦一般，被串成了一串，只能在那里挣扎等死。有的怪物想要躲避，可不知何时，坚硬的地面变成了黄沙，一只只由黄沙凝聚而成的触手，将他们死死地缠住。就算勉强挣脱一只触手的束缚，但很快就会有更多的触手牢牢粘在他们的身上。更让这些怪物感到痛苦的是，他们的身体忽然加重，移动速度变得奇慢无比。这其实不是他们的速度变慢了，也不是他们的身体加重了，而是苏璇改变了重力场。也因此，晶体化长矛的攻击才会这么准确，每次出击总能精准的带走一两只怪物。不过好戏并没有结束，就在怪物们拼命挣扎的时候，压在他们身上的大山忽然消失了。甚至一个个感到身轻如燕，健步如飞。用力过猛的怪物们又直接飞上了天空，如同树叶一般悬浮在那里。这时候，第二波晶体化长矛出现，呼啸着杀向空中的怪物们。这一次的晶体化长矛来势更急，瞬间穿透一只只怪物的身体，在他们的身上留下手臂粗细的洞口。而这些晶体化长矛去势不止，竟然再一次穿透更多的怪物。另外，异变的烈焰巨龙也没有闲着，依旧不停歇地收割怪物们的声音。很快。系统的提示音在索璇耳边响起，叮！恭喜玩家苏璇，由于你剿灭了大量怪物，大地女神的压力得到缓解，你可以选择立刻结算奖励并离开副本，或者进入下一个任务环节，请做出选择。第89章：大地女神庙之战。当最后一只怪物倒在岩石空间中，苏璇的耳边一连响起数道系统提示音，叮！恭喜玩家苏璇，你的等级得到提升，将获得如下属性成长：一，你获得20点力量， 2 0点体质。二十点敏捷，二十点精神。二，你获得七点自由属性点。三，你获得五点技能点。溶洞空间中，海量怪物提供的经验值让苏璇实现由量变到质变的升华，等级终于达到了三十级。叮！恭喜玩家苏璇
，由于你是第一个达到三十级的玩家，将获得如下奖励：一、你将获得世界声望十万；二、你将获得金币奖励五十万；三、你将获得传奇宝箱一只；四、你将获得黄金技能点一点；五、你的天下第一称号属性将得到提升。叮，提醒玩家苏璇，你已达到三十级，将自动触发觉醒任务。在觉醒任务完成前，你获得的所有经验都会被封存。请尽快完成任务。一连串的系统提示音在苏璇的耳边此起彼伏，叮叮当当个不停。不过他却并没有理会的意思，因为在众多系统提示音中，有一道让他感到非常意外。叮，恭喜玩家苏璇，由于你剿灭了大量怪物，大地女神的压力得到缓解，你可以选择立刻结算奖励并离开副本，或者进入下一个任务环节，请做出选择。没想到，区区一个初级副本中，竟然还出现了连环任务。苏璇只是稍作思考，就立刻决定继续任务。在诸神世界中，任何装备、道具、技能、任务，但凡跟神挂上钩的，都没有一个简单的。这其中，既代表了令人头皮发麻的难度，也代表了令人心潮澎湃的收益。继续，叮，提醒玩家苏璇，由于你选择了继续，任务奖励将转化为下一环任务的奖励积分。叮，恭喜玩家苏璇，你成功触发 A 级任务，守护大地女神庙不被侵犯。详情请自行查看。守护大地女神庙不被侵犯。任务级别 A， 任务内容：大地女神镇压地底魔物万年，但最近封印松动，大量魔物逃出地底，即将攻击大地女神庙，破坏女神信仰通道。请在庙宇坚守24小时，或消灭所有逃离地底的魔物，为身处位面战场的大地女神献上微薄之力。任务进度： 2 3点五十九分五十秒。幺零0 0零幺0 0 0零。任务奖励：一、五十万经验，基础；二、一件铂金装备，两件黄金装备。基础三，大地女神的祝福 x x x x x x。也就在这时，空间中再次刷新出大量的怪物，数量几乎是之前的十倍。这一次，新出现的怪物并没有杀向苏璇，而是向着中心处的大地女神庙蜂拥过去。根据任务说明可知，苏璇需要在这里坚守24小时，或者杀死这里的一万只怪物。只见他一跺脚，这些怪物便如同吹满气的气球一般，不由自主地飘到了空中。轻轻一个动作。整个身体就会飘出十几米远。就在怪物们欢呼速度加快，想要一举冲入大地女神庙的时候，岩石空间中的重力再次改变，由原本的削减二十倍变成如今增加二十倍，整整四十倍的重力差，直接让这些怪物狠狠地砸在了地上。这时候，地面柔软的黄沙虽然没有让怪物受到伤害，但那一根根升起的触手却将这些怪物狠狠地缠在地上，不能动弹。与此同时，成百上千晶体化长矛凭空出现，以迅雷不及掩耳之势。洞穿了一只只怪物的身体。不仅如此，黄沙之下还会裂开一条条口子。当怪物掉下去之后，又会迅速的合拢。几个呼吸后，这些怪物或在地下被闷死，或被地底岩石土壤挤压而死。还有火焰巨龙的绞杀，也在不断收割着怪物的数量。也就在苏璇身处任务空间的时候，外界玩家们也沸腾了起来，只因为一道世界公告在所有玩家耳边响起。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏璇，成为第一个升至三十级的人。将获得世界声望十万，将获得金币奖励五十万，将获得传奇宝箱一只，将获得黄金技能点一点，称号天下第一将得到提升。特此公告，以资鼓励。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏璇成为第一个。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏璇。一名名玩家有些习以为常的调侃起来。果然，我神苏璇就是最牛的，此言不容反驳。哎。不是说苏神在带神域工会升级吗？怎么工会的等级没有提升，反倒他自己升级了？哎呀，苏神一天是没有正事可做吗？赶紧把神域给升级了，兄弟们等着加工会下副本呢。着什么急？我们白虎基地的副本空间还没设置呢。大佬肯定是在来我们白虎基地的路上，偶遇到了不开眼的怪物，顺手升了个级吧。真是期待啊！青龙基地的树精栖息地，朱雀基地的九龙秘境，玄武基地的黄沙世界，每一个都有了不起的收益。就是不知我们白虎基地的副本世界会是个什么样子的。苏神出手，肯定不同凡响。你们就不要担心这个了。可惜四大工会基地的距离太远，要不然咱们换着副本刷，爽都要爽死了。一开始还聊着苏璇第一个升三十级的话题，可聊着聊着就跑偏了，因为大家都习以为常了。苏神第一个升三十级，那不是天经地义的吗？而另外一边，苏璇还在不断操纵土元素，以攻击溶洞空间中的怪物。一只只怪物死去，有的化为灰烬。有的被黄沙吞没，他站在大地女神庙上，漠然地看着这一切，直到最后一只怪物倒下。
也没有一只能够靠近大地女神庙。叮，恭喜玩家苏璇，你剿灭了所有逃出地底的魔物，成功守护了大地女神庙，完成 A 级任务，守护大地女神庙不被侵犯，正在为你进行任务评级，请稍等。基础评级 F， 上一环任务积分评分加三，消灭所有魔物评分加二，大地女神庙完整度评分加二，用时47分钟评分加一，最终评价 SSS。叮，恭喜玩家苏璇，你成功完成 A 级任务，守护大地女神庙不被侵犯，任务评价完美，将获得如下奖励：一、一百万经验顶级；二、一件暗金装备，两件铂金装备基础；三、大地女神的祝福，每日可召唤一次大地女神的虚影为你作战，女神虚影最高实力不超过七十级。第九十章，被阉割的副本世界，一件暗金级装备属性倒是不错，不过对苏璇没什么作用。大地之户，类型手镯，等级三十，品质按金级，属性体质加一百，精神加八零，特效大地之户，可为玩家抵挡一次致死伤害，冷却时间一小时，最多可积累五次机会。对于拥有神话级天赋能力永恒神体，能够降低 99% 伤害，并穿戴史诗级装备神帝宝甲的苏璇来说，大地之户的属性实在太过于拉胯。至于另外两件铂金级装备。苏璇就更加的看不上眼了，意念一动，这三件装备就进入了金元宝的包裹中。那个精明而狡猾的胖子，肯定能将这三件装备卖出一个好价格。之后，苏璇将目光看向了升级时系统奖励的传奇宝箱。叮，提醒玩家苏璇是否打开传奇宝箱？开启。叮，恭喜玩家苏璇，你获得传奇宝物，高级传送符，永久。详情请仔细查看。一块巴掌大小的蓝色玉符出现在苏璇的手中，空间传送符，永久，种类功能性道具，品质传奇级，功能放置信标后，玩家手持空间传送符便能够进行传送，最大可放置十枚空间信标，信标数量十分之十。苏璇这才注意到，蓝色玉符背面的十个篆文竟然是可以取下来的，而这些篆文就是所谓的空间信标，只要放在一个地方，哪怕苏璇远在千里之外。只要手持空间传送符，就能瞬间传送到放置空间信标的位置。十枚空间信标意味着它能标记十个地方。苏璇脑海中念头转动，很快就分配了其中大半的空间信标。领地中肯定要放置一枚，四大基地各放置一枚，天风城放置一枚，地下世界放置一枚，一共就去了七枚，还剩下三枚。确定了空间信标的归属后，苏璇又将目光看向了三十级时被升级的称号：天下第一、唯一、等级一。效果一：佩戴此称号时，你将获得全属性 30% 的增幅效果。二：佩戴此称号时，你将获得30点魅力值、3 0点幸运值的隐藏属性加成。介绍：只有等级最高的玩家才有资格佩戴它，它的属性加成将由玩家的等级决定。这个在新手村中就获得的称号，的确给苏璇带来了很大的实力提升。仅仅是全属性 30% 的增幅效果，就足以让他额外获得普通玩家十来级的额外属性。还有30点的魅力值和30点的幸运值，前者让他和原住民打交道如鱼得水，后者让他做事顺风顺水。别的不说，每次开宝箱都开出好东西，这绝对小不了幸运值的影响。将称号隐藏之后，苏璇又扫了一遍属性面板，然后就将之关闭了。升三十级时系统奖励的那个黄金技能点，他并不打算立刻动用，等以后真正需要了再用上也不迟。这时候，系统提示音再次响了起来，叮，提醒玩家苏璇。你触发了 S 级任务，为大地女神护法，是否接受？听到这道系统提示音，苏璇的眉头不由一皱。怎么这个任务还没完没了了？他还要去白虎基地安置女神庙的副本空间，然后筹划升级工会，招募更多韭菜。哦，不，准确的来说是招募更多志同道合的玩家进入，一起做大做强，再创辉煌。哪有时间一直泡在这个副本空间中？不过看着 S 级任务的面上，他还是没有拒绝，接受。叮，恭喜玩家苏璇，你成功接受 S 级任务，为大地女神护法。由于你的实力不足，请在五世纪之后再开启任务。看到这系统的提示，苏璇不由一阵绝倒，自己浪费时间在这里陪你耍，你还嫌我的实力弱？他无语的摇了摇头，念头一动之后，人就离开了副本空间中。在天空中盘旋的白鹤立刻飞了下来，接上苏璇绝尘而去。十分钟过后，一人一鹤出现在西边的白虎基地上空。此时，白虎基地的工会成员对苏璇着急，望眼欲穿。见天空飞来一只白鹤，立刻就大声欢呼了起来。啊，会长，你终于来了！轮家等你好久了。
：“苏神，苏神，我永远低神，快告诉我，白虎基地的专属副本是什么吧？”哦吼吼，我要下副本，我要拿奖励。我已经看到等级排行榜在向我招手。我一看到我满身神装招摇过市的模样，在一道道稀奇古怪的欢呼声中，一尊巨大的女神雕像拔地而起。不过这一次，进入副本的传送门没有出现在雕像的胯下，只见大地女神斜倚着进入副本的传送门，一手杵着下巴。一副若有所思的样子。这虽然只是一座雕像，但做工极其精美，看上去显得栩栩如生，仿佛真人站在那里一般。只见他有着一头极淡的金色长发，在神圣光环下向外微微飘动着，挑起的双眉下是一双深邃如潭水般的黑色眼眸，鼻子修长而挺直，两半阴色的嘴唇抿成了一条直线，身上一袭金色的半身甲将他美好的身段衬托得无比优雅。一手是镶嵌宝石的盾牌，另一只手是不断燃烧着盛宴的长剑。绝伦的美丽中，这位大地女神还散发着三分潇杀，三分凛冽。卧槽，这雕像真是神了，比真人还美上十倍啊！是啊，还是天然无添加的美，没有做过整容，绝对的一手货。行了行了，你小子都阴到哪里去了？这可是苏神带来的，小心他锤你！哈哈，咱就说个悄悄话，苏神又不知道，他要是知道了，绝对是你小子告密。在玩家的欢呼声中，苏璇也察觉这女神庙副本似乎发生了一些奇异的变化。大地女神庙，等级特殊，说明进入副本后将自动接收 C 级任务。大地女神的请求，在击杀一定量的怪物后，玩家可选择结算任务，离开副本，最高可得到白银装备和五万经验。若玩家全歼怪物，将触发 B 级任务，保护大地女神庙不受侵犯，需在24小时内守护好神庙，不让怪物破坏女神在诸神大陆上的信仰通道。或者彻底剿灭所有怪物，彻底解决怪物的威胁，最高可得到黄金装备和二十万经验值。怪物地下溶洞世界初级副本，三百只魔化怪物；大地女神庙终极副本，一千只怪物。未解封，可选难度：普通魔化怪物，二十级普通怪物。注：基础收益，经验值不变。困难魔化怪物，二十五级强壮怪物。注：获得额外百分之一百的经验值。地狱魔化怪物。三十级精英怪物，注：获得额外 400% 的经验值。副本收益种类：经验、任务奖励。进入条件：一、玩家可单独挑战，也可组成不超过20人的队伍进行挑战；二、每人每天最多只能进入一次；三、仅限于神域工会玩家。这是一个专门产出经验的副本，怪物数量非常多，但没有 BOSS。杀死怪物后不会掉落装备，但经验却比同级怪物丰厚的多。玩家。只有在完成副本任务之后，才能从任务奖励中获得装备道具。而原本只是初级副本的大地女神庙，也变成了一个特殊副本，拥有一个初级副本空间——地下溶洞世界，其中包含三百只魔化怪物，还拥有一个终极副本空间——大地女神庙，拥有一千只怪物。除此之外，还有一个疑似更高级的副本空间没有解封，应该是要苏璇做了 S 级任务之后才能开启。相应的，两个自动触发的任务等级也分别下降了一个层次。当然。任务级别下降了，怪物数量也减少了，奖励也变差了。活脱脱一个阉割版的副本世界，第九十一章工会升级条件。此时的神域四大基地可谓是万众瞩目，人人留心。先前神域在世界副本中一举挫败西方十三国大区玩家联盟的阴谋，稳稳坐上神域第一工会的宝座。紧接着，苏璇就宣布要建设属于神域的专属副本空间。四大副本空间的标志性建筑，高达百米的参天古树。展翅欲飞的火焰巨龙，古朴神秘的金字塔，栩栩如生的大地女神像，仅仅看外观就让无数玩家感到心摇神驰，心向往之。而在神域工会成员从副本空间出来，并展现出那惊人的收获后，玩家们对神域更加向往了。比如魔化树精栖息地中能够获得大量的装备、技能、道具。最为关键的是，这个副本空间中带出来的花仙子，神域将以一千工会积分的价格收购。要知道，一座独立的宅基地。也才需要一万工会积分，这意味着只要能从副本空间带出十只花仙子，玩家就能获得一座属于自己的房子。黄沙副本同样令人眼馋，本身经验值就不定，通关后还能带出大量金币、宝石、古董，简直是发家致富的好地方。而如果你想要升级，就去大地女神庙副本，这里的怪物数量多，提供的经验值也不低。最关键的是，在这个副本中能够接受额外的任务，基础经验奖励就是五万，只要能够通关副本。少说也能拿个十来万经验值，非常受一些练级党的喜爱。但四大副本世界中，价值最高的还是九龙秘境——火龙剑。这是世界副本，拥有无限广的面积以及无限多的怪物。
。虽然每周只能进去一次，每次只能持续24小时的时间，但只要你的实力足够，世界副本中的怪物能够让你刷到手软，就连 BOSS 也是成堆成堆的存在。装备、技能、道具、药剂、宝箱、经验，在世界副本中可谓是应有尽有。四大副本空间开放才小半天的时间，神域工会的成员们就平均提升了一级，可想而知，副本对玩家实力的提升。到底有多么重要的意义？在苏璇决定提高工会等级，并向外界放出工会要收人的消息后，玩家们更加热血澎湃了。一级工会只能容纳一万人，而二级工会能够接收的成员数量直接提升了十倍。这意味着很多实力不俗的玩家都有机会加入神域。每一个人都希望自己是那个幸运而也就在这时，苏璇打开了工会商城，叮，提醒玩家苏璇是否消耗九万金币购买九十点力量。购买，叮，提醒玩家苏璇是否消耗九万金币购买九十点体质。购买，叮，提醒玩家苏璇是否消耗九万金币购买九十点敏捷。购买，叮，提醒玩家苏璇是否消耗九万金币购买九十点精神。购买，苏璇一共花费二十七万金币，将力量、体质、敏捷、精神四项基础属性全部提升到一百点，然后他又将目光瞄向了工会技能。叮，是否花费一百万金币购买工会技能？技能共享，购买，技能共享，等级 max， 效果。作为工会会长，可将自身的技能设置为全体成员共享。普通工会成员每天能够使用一次，核心成员两次，队长级三次，只是四次。冷却时间二十四小时，视人员级别而定。消耗无，熟练度一百一百，价格一百万金币。苏璇直接将血影狂舞。玄焰爆破环、穿刺之使、黑夜前行设置为系统共享。这四个技能，一个人战士向玩家可用，一个法师向玩可用，一个弓箭手向玩家，一个刺客向玩家可用，且都是高阶技能。哪怕属性再低的玩家用出来，也能够轻易秒杀同级怪物。用来杀 BOSS 也往往能起到意想不到的作用。倒是牧师和召唤师两个职业，苏璇暂时没有合适的技能。叮，提醒玩家苏璇。是否消耗200万金币购买工会技能“戮力同心”？“戮力同心”等级 max， 效果：工会成员组队后所受到的伤害可分摊到每个队友身上，除非敌人能够一击秒杀所有人，否则无法杀死小队中的任何成员，能够真正做到同生共死。冷却时间无，被动技能，组队自动出发，消耗无，熟练度一百一百，价格200万金币。两个工会技能一出。所有成员的战斗力将能大幅提升。苏璇之所以这样做，一个是满足工会升级条件，另一个是提高韭菜们的战斗力。毕竟，要是这些韭菜的实力太弱，获得的收益太低，那他这个割韭菜的农夫也无法获得最大收益，不是吗？而到了这时，工会升级的基础条件也已经基本满足。到了万事俱备，只欠东风的时候。神域级别一级工会会长苏璇，长老。十二分之十二，护法三十六分之三十六，执事七二七二，队长一百斜杠一百，核心一千斜杠一千，成员幺零零零零幺零零零零，驻地青龙、白虎、朱雀、玄武，工会属性力量加一百，体质加一百，敏捷加一百，精神加一百，工会技能免费回城，召唤大佬，集体传送，技能共享，戮力同心，升级条件。一、工会满员且拥有工会驻地，满足升级条件；二、工会属性增幅总量达到100满足升级条件；三、工会技能数量达到5个，满足升级条件；四、考验任务在受潮中守护工会驻地，尚未完成。工会加入条件：一、缴纳 1,000 金币的入会费；二、等级达到十级，至少拥有一件白银装备；三、玩家的所有收益5 0之五归工会所有。工会具有优先选择权。四、玩家每个星期必须完成一次工会任务，无偿。五、假如玩家要脱离工会，需缴纳一千万金币。看到这一幕，苏璇也终于按下了副本升级的按钮。叮，提醒玩家苏璇，你已满足工会升级的其他条件，但需要今夜受潮的考验才能最终晋级。是否立刻接受考验？开始升级。第九十二章，四大基地攻防战。苏璇刚刚按下了开始的按钮，距离四大基地不远的地方便出现了一座座光门，成百上千的怪物从这些光芒中涌了出来，咆哮着冲向四大基地所在。第一波怪物
，是一千只十五级的疾风魔狼。疾风魔狼，等级十五，品阶普通。简介：来去无踪，疾行如风，追之必死，如影随形。血量二八零零二八零零，攻击力五十八至七十三，防御六十。技能：撕咬，锋刃，疾风之刺。四大基地的所有工会成员。也早已接到了工会的防守任务，一个个早已严阵以待。虽然这些怪物的数量不少，实力也不弱，可刚刚经过副本空间的历练，以及苏玄大手笔提升工会属性、高价购买工会技能的举措，神域工会所有成员的士气值达到了顶点。特别是技能共享，让战士像玩家、魔法师像玩家、弓箭手像玩家的精神大为振作。弓箭手玩家挽弓如满月，剑去似流星，一刻不停歇地攻击着下方的疾风魔狼。魔法师口诵咒语，手掐法诀，一道道魔法技能挥洒而出。火球术、冰剑术、锋刃术、地刺术，虽然只是一个个基础的魔法技能，但也打得怪物嗷嗷直叫。在普通的疾风魔狼群中，还藏着一些强壮级、精英级的高等级怪物，但弓箭手往往只需要一个黑暗穿刺之使，就能直接秒杀这些怪物。这更让玩家们惊呼：苏玄的技能实在太强大了！魔法师们也不甘示弱。纷纷施展共享而来的玄焰爆破环，虽然没有苏玄术十个火焰圆环那么华丽，但五六个火圈所造成的伤害也是非常可观的。两三个魔法师玩家联手，能够瞬间清空一片区域内的所有怪物。这时候也看得战士向工会成员一阵心痒难耐，他们也共享到了邪影狂舞这个技能，只是待在城墙上根本够不到怪物，只能看着干着急。共享了黑夜前行这个技能的刺客向玩家更是如此。这个时候跑到怪物堆里。绝对有死无生，而召唤师向玩家和牧师向玩家就更加的苦逼了。这两个职业向的玩家根本没有共享到什么技能，看一下苏璇的眼神中也满是幽怨。但没办法，苏璇也还没有获得他们的技能，当然也就有心无力了。而此时，召唤师们的巨狼，除非凭借等级优势，否则根本打不过城外的疾风魔狼。但好在召唤师比较全能，特别是一些一转为荒野猎人的玩家，不仅有召唤物可以协助攻击。还能使用弩箭远程辅助，倒也混到了一些经验。至于牧师像玩家，那就是惨的不能再惨了。工会成员都待在城墙上，以远程攻击怪物，并不存在有人受伤的情况。他们除了干看着，几乎一点办法都没有，连点辅助经验都捞不到。很快，第一波怪物就被工会成员给清空了。传送功能再次开启，第二波怪物开始聚集，最多15分钟就能抵达战场。这时候，速度较快的刺客玩家终于到了他们。发光发热的时候了，一个如同皎洁的豹子一般扑入战场中，从怪物堆中寻找出一件件战利品。当然，这些战利品都会被统一收入工会仓库中，等到战后按照需求和贡献统一分配。数量如此之多的怪物，所能提供的战利品之多，简直令人咋舌。哪怕工会要从中抽取 50% 收益，但这些工会成员也能捞到不少。趁着第二波怪物还没有到来，苏璇赶忙打开了基地中的几大防御设施。初级城墙，类别。领地防御建筑，品质普通，等级初级，功能可防御来自基地之外的敌人攻击，耐久度1 0 W 1 0 W， 耐久度归零，城墙立刻倒塌，失去防御作用。叮，提醒玩家苏璇，检测到你拥有神话级天赋能力，奇观设计师是否消耗十倍资源，将初级城墙提升为奇观建筑。确认。叮，恭喜玩家苏璇，初级城墙升级成功，你获得二星奇观建筑。铁屑长城，城墙上的神域工会成员忽然惊讶地发现，他们脚下的城墙竟然在不断拔高。原本原本青灰色的砖石，也变成一块块红黑相间的坚硬石头，用武器敲击还能发出铮铮的金属撞击声。并且，他们还发现，站在这城墙上的时候，全属性提升了 25% 生命值和魔力值恢复也大幅提升。铁屑长城，类别：领地防御建筑，品质：二星奇观，等级：初级。零一百，耐久度一百 W 一百 W， 功能一铁血战役，伸出城墙上的士兵，全属性提升 25% 每秒可恢复 3% 的最大生命值。二魂息归来，己方士兵战死后，魂魄将进入铁血长城，不断汲取战场上的煞气、血气、死亡之力、灵魂之力，以凝聚灵魂之体。当灵魂之体凝聚完成后，战魂将重新归来，并获得更加强大的力量。三血肉长城。杀死敌人后，可将其血肉注入铁屑长城中，以提高铁屑长城的等级，扩大铁屑长城的规模。四、自由防线，铁屑长城可自由移动
，随时出现在最需要他的地方。这是苏玄藻已得到过的防御性建筑，如今通往神赐山谷的洞口，构筑成一座铁血要塞，以保护领地的安全。他之前没有将四大基地的初级城墙也升级为二星奇观的铁血长城，一是没有那么多材料，二是不想暴露太多的实力。如今他也算是家大业大了，这点材料简直是小意思。而作为诸神世界的玩家第一人。实力强点怎么了？堂堂天下第一，能人所不能，这不是天经地义的事情吗？升级完白虎基地的初级城墙后，苏玄一念一动，直接将一枚空间信标共享到青龙基地的一名分身身上，然后下一刻，他就从数百里之外的白虎基地直接传送到青龙基地中。叮，提醒玩家苏玄，检测到你拥有神话级天赋能力，奇观设计师是否消耗十倍资源，将初级城墙提升为奇观建筑。第九十三章，奇观建筑显微能。白虎基地、青龙基地、玄武基地、朱雀基地，一枚枚空间信标埋下。苏玄穿梭在四大基地中，只用了很短的时间，就将初级城墙全部升级为铁血长城。而这个时候，第二波怪物出现，开始朝着四大基地蜂拥而来。暴力魔猿，等级二十，品阶普通。简介：以力量和防御见长，能够使用一些简易工具的怪物。血量三五零零三五零零，攻击力。七十至八十五，防御八十，技能风魔棍法，横扫千军，一跃而起，魔猿怒吼，两千只挥舞着石棍的暴力魔猿嗷嗷叫着冲了过来。很明显，这些怪物比之前的疾风魔狼强上不少，攻击力暂且不说，单单是他们的防御就能够扛下至少三次弓箭手攻击。魔法师倒是一两下就能杀死这些怪物，但他们的攻击频率更低，输出还没有弓箭手玩家的稳定。四大基地中。各有 2,500 名玩家，弓箭手和魔法师算是主流职业，但加起来也只有 1,000 多人，一时间也很难压制住这些暴力魔猿，竟然让他们靠近了城墙。而这个时候，早已整个带弹的战士，向玩家和刺客，向玩家纷纷发出一声怪叫，直接就从城墙上方跳了下去。拥有隐身能力的刺客玩家，直接在落地的瞬间失去踪影。愤怒的暴力魔猿纷纷将目标转向了后方赶来的战士玩家。即将被围殴的战士玩家不由暗骂一声“坑爹”，但也顾不得太多，只能拎着武器和这些暴力魔猿杀在一起。不少玩家开启了血影狂舞，如同一个大号的陀螺一般，在怪物群中疯狂旋转切割，一时之间鲜血四溅，残肢乱飞。城墙上的召唤师玩家也纷纷将宠物扔了下来，从旁协助攻击，倒也蹭了一些经验。这时候的牧师玩家也来劲了，拥有戮力同心的工会技能，他们甚至都不用去管谁多谁少，因为众人早就组好了队。每个队伍中有都有一两名牧师玩家，这些牧师只需要往自己身上加血，就能够保住队友不死，直接将操作难度降低了一大半。这下子，反应慢的牧师玩家再也不用担心坑死队友了。而就在战士玩家扛在前方和暴力魔猿杀作一团的时候，隐身的刺客玩家纷纷冒了出来，背刺、割喉、踢骨、天珠、隐袭，一个个技能扔了出来，对暴力魔猿造成巨额杀伤。第二波怪物只持续了十来分钟的时间。苏璇的耳边就响起了系统提示音，叮，提醒玩家苏璇，你已成功剿灭第二波兽潮，第三波怪物将于15分钟之后到来，请做好准备。看着远处再次亮起光芒的传送门，苏璇的嘴角浮现一抹冷笑。他意念一动，四大基地的头目们就指挥着下方的玩家，让他们将刚刚杀死的怪物尸体移到铁血长城下方。玩家们虽然不解，但还是依照工会高层的安排去做。很快，他们就看到了。目瞪口呆的一幕，只见这防御奇高无比的铁血长城，竟然开始吞噬这些怪物的尸体。一直是怪物被融入铁血长城，而铁血长城竟然如同活了一般，开始慢慢变高变大。天哪，这城墙是怎么回事？怎么还在变高变大了？这是什么情况？城墙竟然在吞噬怪物的血肉，这是要吃人了吗？乖乖，我要不要离开这鬼城墙？要不一会儿把我们也给吞了怎么办？你怕啥？工会的大佬们都站着没动呢，你个小吃佬，唧唧歪歪的不停。在玩家们惊骇的眼神中，原本就有七米高的铁血长城再次增加了一米的高度。但更让他们惊讶的是，只见城墙四角上的箭塔也在发生令人不解的异变。只见一座木质箭塔迅速拔高，木头上也泛起一层金属质感，在阳光的映照下夺目不已。最引人注目的还是箭塔上摆放的一座巨大弓弩，原本只能摆放一只拇指粗细的箭矢，如今一下子增加到五只。而且那些箭矢还是如同长枪一般粗大锋利，仅仅是看上眼就令人头皮发麻。哪怕是之前的暴力魔猿，面对如此恐怖的弓弩
，恐怕轻而易举就能被撕碎。如果运气好些，三五只暴力魔猿站成一排，穿成一串糖葫芦，也不是不可能的事情。而剑塔的变化也不仅仅局限于某个基地，拥有空间传送符的苏玄快速往来四大基地，很快就将这些普通防御设施升级为奇观建筑。幻影剑塔，类别城防设施，品质一星奇观建筑，等级初级。零一百，耐久度幺零零零零幺零零零零，功能一自动瞄准，幻影剑塔能够自动瞄准目标，所有进入一千米内的敌人都无法逃脱它的射击。二五连齐射，一次射出五根巨型弩箭，对不同方向上的敌人造成固定五千点物理伤害，并有一定几率穿透目标身体，攻击其后方目标。三幻影射击，每次消耗百分之十的耐久度，向敌人射出一百道幻影箭矢，分别造成一千点固定伤害。冷却时间30分钟，骑射装填速度一次30秒。这是苏玄消耗大量资源，由普通箭塔升级而来的奇观建筑。四大基地一共16座幻影箭塔，消耗资源超过千万金币。放在以往的苏玄或者任何玩家的身上，这简直是一笔天文数字。可拥有元宝商会这个财富帝国，以及上万任劳任怨的打工人，再加上之前世界副本中十三国大区玩家联盟送上的大礼，这一点点资源的消耗。对于苏璇来说，只是毛毛雨罢了。也就在这个时候，第三波怪物终于到来了。啾啾啾！一道惊天嘶鸣声响起，众人抬头一看，只见一只只巨大的老鹰直扑基地而来。金晶魔鹰，等级三十，品阶精英。简介：拥有飞行能力的怪物，一双金瞳能够牢牢锁定目标，一旦成为猎物，很难逃脱。血量五千斜杠五千，攻击力一百至一百二十五。防御75技能锁定、赤刃、爪击、飞羽。这些金晶魔鹰每一只都身长超过5米，展翅足足十余米，堪称天空中的巨无霸。将近500只金晶魔鹰飞翔在基地的上空，如同遮天蔽日一般的乌云，给四大基地的工会成员带来莫大压力。而此时的苏璇看到这些新出现的怪物，却不由拍掌大笑：“哈哈，这些怪物还真是会挑时候，来的不早不晚刚刚好，简直妙极了。”第九十四章，阿道夫重锤蛮荒巨象，五百只三十级的飞行怪物杀来，直接吓得基地中的工会成员面无人色。飞行怪物的空中压制太恐怖了，除了少数拥有远程攻击的玩家能够在一定程度上展开反击，大部分玩家都没有还手之力。更何况，神域的工会成员虽然经历了副本世界的提升，但平均等级依旧停留在二十级出头的样子。对付三十级的飞行怪物，着实力有不逮，很难生出对抗的勇气。只见一名名弓箭手玩家挽弓射击天空中的金晶魔鹰，至少需要五六人联手才能真正射下一只金晶魔鹰。就在工会成员们以为这一波守不住的时候，一道道凄厉的空气撕裂声响起。众人抬头一看，只见一根根如同长矛一般的箭矢，正以迅雷不及掩耳之势飞向怪物群中。你们快看，箭塔开始攻击了！我还以为这些箭塔都是装饰品呢，现在总算有动作了。别高兴太早，箭塔的数量太少，而金晶魔鹰有五百多只。很难起到决定性作用，也不知工会高层什么时候出手。这些怪物的数量虽多，实力也非常强劲，但对他们来说应该不是太大的问题。是啊，咱们还没见过苏神出手呢，甚至十二长老中，咱们也只见过剑神西门吹雪一人，其他的甚至都未曾谋面。然而，就在众人议论纷纷之时，那如同了长矛一般的巨大弩箭，忽然在半空中分裂开来。一座箭塔，五根弩箭；四座箭塔，就是二十根弩箭。而当每一根弩箭都分为上百道虚影后，遮天蔽日的金晶魔鹰就瞬间被压下风头。所有人入眼之处，全部是密密麻麻的弩箭幻影，速度之快，还在空中划出凄厉的裂空声。而飞扑过来的金晶魔鹰也丝毫没有反应过来，直接就和弩箭幻影撞在了一起。咻，咻，咻，咻咻，咻！刹那之间，残雨飞舞，阴雪激射，天空中下起了一场别样的暴雨。直到一滴红黑色的鲜血滴答一声打在一名工会成员的脸上，他们才惊骇的反应过来，这些弩箭幻影的攻击是如此可怕，竟然能瞬间秒杀三十级的飞行怪物，而且那精准度也非常之高，绝大多数的弩箭都成功命中金晶魔鹰。一些侥幸逃过第一波打击的金晶魔鹰，也很快在接踵而至的散射中死亡。只在眨眼之间，四大基地一共两千只金晶魔鹰就被消灭的一干二净。不过，第三波怪物中。可不仅仅只有天上的金晶魔鹰，还有足足三千只地面怪物正在朝着四大基地的城墙冲锋而来。这次的地面怪物种类颇为杂乱，虎、豹
、豺、狼、狮、熊、猴、象，几乎所有能够想到的怪物都出现在这一波的怪物大军中。而每一个基地的外面还出现一头与众不同的怪物，赫然是之前一直没有出现过的 BOSS 生物。北方玄武基地外是一头35级的黄金 BOSS 汉的魔熊，庞大的身躯如同小山一般，带给玩家们无穷压迫力。西方白虎基地外也是一头35级的黄金 BOSS 裂空魔虎，身长10余米的猛虎，有着锋利的爪子和尖锐的牙齿，每每发出一声虎吼，那如同晶石穿空一般的声音传来。白虎基地的工会成员只觉得一阵震耳欲聋，恶心干呕。而出现在东方青龙基地外的，同样是35级的黄金 BOSS 蛮荒巨象，那恐怖的身形，每走一步都能发出隆隆巨响，连带大地都随之震颤。至于南方朱雀基地的怪物首领，是一只展翅飞翔的金睛魔鹰，四十五级的铂金 BOSS， 实力比之前的三个家伙强了不少。本就堪称恐怖的怪物群，一旦接近基地的城墙，绝对能够给基地带来莫大的威胁。更何况，他们还有如此恐怖的 BOSS 带领。基地中的工会成员心中已经暗暗发狠，哪怕死上十次百次，也要将这些怪物赶走。一个个的眼睛发红，看向怪物的眼神如同生死仇敌一般，只等工会高层一声令下。他们就会冲出去，一直拼命。诸神第一工会，神域的威名绝对不能白送在这些怪物的手中。看到这一幕，苏璇心中觉得欣慰不已。看来在他的教育之下，这些韭菜的自觉性也高了很多嘛。他暗暗下定决心，以后一定要改口，不能再以韭菜称呼他们了。这个时候，苏璇还有心思胡思乱想，虽然没有把外面的怪物看在眼中。作为一个众生者，他很清楚玩家工会的升级要经历怎样一个考验。前世。不知有多少玩家工会被这个兽潮考验折腾的欲仙欲死，比如原本的第一工会，自由之意就是连续在兽潮的考验下连续失败了三次，损失惨重，所以才被其他玩家工会一举超越。而第一个升到二级的玩家工会，足足是在游戏开启的第六个月，也就是半年之后才完成的。如今游戏才进行到第一个月，玩家实力普遍不足，很难应付这样的怪物冲击。而有着这样的前车之鉴，苏璇如果没有做足准备功夫，也不会冒冒然的升级工会。只见青龙基地北方的丛林中，一棵参天大树拔地而起，很快就由原本的数十米一路长到数百米，直至上千米之高，并且这棵参天大树还在不断朝着青龙基地前进，每进行一次跨越就能前进上百米的距离，更是的大地一阵地动山摇，恍若末世来临一般。青龙基地中的玩家看到这一幕，一个个不由得目瞪口呆，心中惊恐万分的说道：“卧槽，你别跟我说！”这个会动的大树也是攻击基地的怪物之一吧？天呐，要是这个参天大树也是敌人，恐怕我们这小城墙一瞬间就能被摧毁吧？呵呵，他都不需要亲自动手，只要用树枝搭一座桥，让那些怪物得以进入基地中，就足以摧毁我们了。该怎么办？我们要逃吗？拥有这样恐怖的怪物，就算我们想要拼命也办不到啊！别着急，先看看工会高层如何处理。一时间，心中想要拼命的工会成员们。也有些拿不定主意了，不是他们怕死了，而是这参天巨树实在太大了，他们根本没有一丝战胜的把握。就在这时，惊恐万分的工会成员们忽然发现，这参天大树的目标并不是青龙基地的城墙，而是那冲向青龙基地的怪物群们。只见到一条条粗壮的树根从地下伸出来，直接缠上一只只怪物的身体，稍稍一收紧，就将被缠上的怪物当场勒死。那粗大的树枝也不甘示弱，疯狂朝下拍击着。所有的怪物几乎是挨着就伤擦着就死，在树枝的攻击下，一个个如同豆腐渣一般脆弱。这时候，身处怪物群中的黄金 BOSS 蛮荒巨象也发出一声愤怒的咆哮：“自家的小弟怎能让人随意屠戮？”蛮荒巨象已经失去了理智。只见他红着双眼，迈着沉重的步伐，朝着九节行者阿道夫冲了过来。然后，玩家们就听到一声清脆的咔嚓声，抬头看去，只见蛮荒巨象的一对象牙。深深插入参天大树的树干之上，然后树干轻轻一动，就将这将近两米多长的象牙给掰断了。猫，蛮荒巨象发出一声惨叫，还要不管不顾的冲撞阿道夫的身体，却被阿道夫垂下的两根树枝缠住，疯狂的甩上天空，然后又重重的砸在地上。如此重复三五次后，蛮荒巨象当场死亡，躺在阿道夫的树网中一动不动。叮，恭喜玩家苏璇，你的护从九节行者阿道夫。成功杀死黄金 BOSS LV 3 5蛮荒巨象，你获得 7,000 经验值。叮，提醒玩家苏璇，你当前等级为30级，由于尚未完成觉醒任务，故所有经验暂时封存，请尽快完成任务，解封等级限制。第95章，朱雀基地上的火焰巨龙。且不说青龙基地这边九节行者
阿道夫是如何虐杀三十五级黄金 BOSS 蛮荒巨象的。也不说青龙基地的玩家们此时的心情到底有多么的震撼，但是其他的三大基地也各自发生了令玩家们感到震惊的一幕。在看到旱地魔熊、裂空魔虎、金晶魔鹰的工会成员们也纷纷生出誓死捍卫工会荣耀的决心。然而，在北方的玄武基地中，作为基地第一执行官的玄武护法竟然扛着盾牌直接冲了出去。只见他高高跃在空中，如同门板一般的巨大盾牌狠狠拍在地上，然后发出一道震耳欲聋的吼叫声：“山崩的裂！”就在这声音响彻天地时，一块块巨大无比的花岗岩从地下飞了出来，直接将大量工会成员以及包括汉的魔熊在内的所有怪物给覆盖在了其中。在玄武基地之外，形成一个巨大无比的半圆形建筑，好像是一只扣在地上的大碗一般。身处玄武基地的工会成员面面相觑。有些搞不清状况为何，但身处岩石空间中的工会成员此时早已乐开了花，因为当他们进入岩石空间后，身上就出现一幅幅已经晶体化的岩石护甲。有人试着用手中的武器敲了敲，发现那岩石护甲坚韧无比，自身的武器根本伤不到分毫。有大胆的工会成员冲向一只三十级的疾风魔狼，先挨了两发锋刃，却只在岩石护甲上留下两道白印，自己却毫发无伤。而在靠近疾风魔狼后，这名工会成员更是惊喜发现。自己的速度来去如风，而疾风魔狼却迟钝无比。只有二十级的自己，凭借高超的速度，在疾风魔狼身上砍出一道道伤口，而疾风魔狼却很难攻击到他。就算挨上一两下，伤害也会被晶体化的岩石护甲格挡大半。只不到半分钟的时间，这名玩家就硬生生杀死一头比自己高出十级的疾风魔狼。直到这个时候，进入岩石空间中的工会成员们也都清晰地发觉，自身的速度至少提升二十倍。而怪物们的速度却下降了二十倍，此消彼长之下，相差着四十倍的速度，让他们能够轻易猎杀这些怪物。不过，在这个岩石空间中，最为耀眼的还不是这些工会成员，而是作为基地的执政官——神域工会三十六护法之一的玄武。只见玄武整个人都飘在半空中，双手挥舞之间，一道道晶体化的长矛凭空出现，以迅雷不及掩耳之势收割走一只只怪物的生命。他一个人杀怪的效率，比这上百玩家之和还要高出一截。甚至于，他还留有余暇去关注这些工会成员的战斗。有人身上的晶体化护甲破碎，他就会随手刷一道补上；有人即将遭遇怪物的攻击，他就会操纵着地上的黄沙触手，缠住对面的怪物，让玩家获得反杀的机会。整个岩石空间中最凄惨的还是旱地魔熊。作为35级黄金 BOSS 的他，此时正陷在一群流沙之中，动弹不得。现在足有两个篮球场面积的流沙圈中，旱地魔熊就算有天大的力气，也根本没有发挥的余地。只有一个硕大的脑袋，奋力地伸出流沙中，贪婪地吸收着外界的新鲜空气。然而，也就在此时，玄武凝聚出来的晶体化长矛，也大部分招呼在旱地魔熊的头上。叮，提醒玩家苏玄，你的分身玄武韩飞平，成功击杀35级黄金 BOSS 汉的魔熊，获得经验 7,000 获得中阶土系魔法技能撼山之力，是否共享？共享。坐在白鹤身上，隐于虚空之中，苏玄悠然自得地通过各个分身。观察着战局的进展，而玄武击杀汉的魔熊后获得的中阶土系魔法技能撼山之力也被他第一时间共享到手中。撼山之力，等级一，效果开启之后，自身获得 30% 的力量加成，攻击有一定几率使敌人进入眩晕状态。冷却时间30分钟，消耗 1,200 点魔力值，熟练度零一百。苏玄瞥了一眼，就直接打开了技能栏中的万象合成，融入山崩地裂。定，融入成功，山崩地裂获得新的效果。所有处于岩石空间中的友军将自动获得 30% 的力量增幅，攻击时有 5% 的几率使目标进入眩晕状态。对于苏璇来说，这不过是一个普普通通的土系魔法技能。但当他融入山崩地裂之后，所有身处岩石空间中的工会成员就再次惊喜地发现，自身的力量忽然提升了 30% 而且在攻击怪物的时候，对方忽然就停滞不动，一副晕乎乎的样子。一时之间，这些工会成员大感振奋，杀怪物的效率也直线攀升。不到半个小时的时间，玄武基地外的所有怪物就被解决一空。花开两朵，各表一枝。在九阶行者阿道夫协助青龙基地剿灭怪物时，就在玄武带领基地成员怪物时，朱雀、白虎两大基地也没闲着。首先是朱雀基地的第一执政官，神域工会三十六护法之一的朱雀，也直接召唤出一头巨大的火焰巨龙。身长百丈的火焰巨龙一出现，朱雀基地的上空就被渲染的火红一片。而那一只实力最强的四十级铂金 BOSS 金晶魔鹰
也瞬间被火焰巨龙压制了下去。火龙出世这个技能已经被苏玄生到了满级，可以召唤出一只高他二十五级的火焰巨龙。此时的朱雀、冯希元等级被苏玄设定在二十五级，位列等级排行榜六十三名。自然而然，他所召唤出来的火焰巨龙等级达到了五十级。以五十级的实力，火焰巨龙也自然轻而易举地碾压了四十级晶晶魔鹰。在青龙基地成员为九阶行者阿道夫的实力感到惊叹时，在玄武基地成员为岩石空间感到赞叹时，朱雀基地的成员们也亲眼观看了一场绚烂多姿的火焰技能盛宴。只见一道道漫天飞舞的火焰圆环，疯狂地朝着晶晶魔鹰身上席卷过去。只见一枚枚水缸大小的火焰炮弹，炸得晶晶魔鹰凄惨无比。还有切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击，仿佛六管加特林现世的连珠火球。一个个火系魔法技能在朱雀基地的上空肆意挥洒，看得不知多少工会成员心摇神驰，热血沸腾。也不知有多少工会成员就此决定，以后一定要做一名强大的火系魔法师。这场华丽的战斗，最终以苏璇耳边响起的一连串系统提示音宣告结束。叮，提醒玩家苏璇，你的分身朱雀冯希元成功击杀四十级铂金 BOSS 晶晶魔鹰，获得经验一万两千。第九十六章，神域工会升级。而在九节行者阿道夫、火焰巨龙以及玄武与工程怪物大战的时候，白虎基地的战斗却只在发生的片刻就宣告结束，甚至都没有一点硝烟。因为当裂空魔虎带着怪物大军即将濒临白虎基地城下时，一道身影忽然出现在白虎基地的上方，一头极淡的金色长发在神圣光环下向外微微飘动着，挑起的双眉下是一双深邃如潭水般的黑色眼眸，鼻子修长而挺直，两瓣阴色的嘴唇抿成了一条直线。身上一袭金色的半身甲，将他美好的身段衬托得无比优雅。一手是镶嵌宝石的盾牌，另一只手是不断燃烧着盛宴的长剑。绝伦的美丽中，这位大地女神还散发着三分潇杀，三分凛冽。白虎基地的工会成员一见之下，不由得面面相觑。所有人的眼神都在这道身影和基地中那座巨大雕像之间来回移动。这，这不是大地女神像吗？怎么活了？是啊，这位美女的容貌。和咱们基地副本的女神雕像，不说是非常相像，但也能说是一模一样。你们傻了吧？这明明就是大地女神，咱们白虎基地受到了大地女神的庇护。哈，了不起！本以为只是一座观赏性建筑，没想到竟然能够召唤出大地女神。玩家们都被震惊了，因为那倒站在白虎基地上方的身影，赫然就是大地女神像的迷你版。只见天空中的大地女神在众人的注视下，缓缓抬起白皙如玉的手掌。朝着工程大军所在的方向轻轻按了下去，两半樱桃色的嘴唇微微开启，最终吐出了一个字：“朕。”只见一只遮天大手从天而降，一巴掌就拍向了怪物大军。轰！大地剧烈颤动，数以千计的怪物大军转瞬间就被这只遮天大手拍成肉泥。而距离这第三波怪物大军出现，只过去了不到一分钟的时间。此时，青龙基地外的九节行者阿道夫刚刚出现，朱雀基地刚刚召唤了火焰巨龙。玄武基地的岩石空间还未成型，可白虎基地外的怪物大军就被一道女神虚影给随手拍死了。要知道，这些怪物当中可是有着三十五级的黄金 BOSS， 以及数以千计、三十级的精英怪物，能够随手秒杀这么多怪物，这一道大地女神虚影的实力就显得非常恐怖了。还莫等震惊中的工会成员反应过来，女神虚影就消失不见，让众人扼腕叹息不已。不能继续瞻仰女神的天颜，当真可惜。此时，隐于虚空中的苏璇。却差点被吓得从白鹤身上掉下去。这大地女神的虚影自然是她召唤出来的。在完成大地女神庙的相关任务后，她获得每天召唤一次七十级大地女神虚影协助作战的权限。但令苏璇没想到的是，大地女神虚影在消灭工程怪物群后，竟然直接出现在他的面前。哥哥，可爱的小家伙，你这小身板可不行，快点成长起来吧！只有这样，才能承受我。不知为何，苏璇明明看得到大地女神虚影的嘴唇在动。却无法听清他后面的话语。更让苏璇目瞪口呆的是，大地女神虚影在消失之前，竟在他的额头吻了一下。而大地女神虚影化作光力消散之时，苏璇的边也响起了系统的提示音：“叮，恭喜玩家苏璇，你收到大地女神的祝福，体质属性成长上限正 20%。在诸神世界中，玩家的属性成长是有上限的，比如一至十级的玩家，单项属性的成长上限是5点； 1 1至二十级的玩家。”单项属性的成长上限是10点， 2 1至三十级的玩家单项属性的成长上限是20点。苏璇拥有神话级职业神职者等级提升后的属性成长为满值，也就是一至十级的时候
，四维属性同时增加五点；十一至二十级的时候，四维属性同时增加十点；二十一至三十级的时候，四维属性同时增加二十点。如果早早就获得这大地女神的祝福，她将额外获得七十点体质属性，并且等级越高，获得的额外体质属性成长也就越多。也许在苏璇感到振奋之时，系统的提示音接踵而至：叮，检测到玩家拥有神话级职业神职者。四维属性成长为满值，将获得额外七十点的体质属性。体质属性成长最高的战士职业，等级达到二十级的时候，也仅仅只有八十点体质属性。可想而知，苏璇的这七十点额外体质属性有多么难得了。而当最后一只攻城怪物倒下时，一道系统公告在所有神域工会成员的耳边响起：“叮，神域工会成功度过怪物攻城战，将获得如下奖励：一、工会升至二级，可容纳十万工会成员；二。”工会获得附属势力建设权限，可建设外围组织，享受工会部分权益，可容纳一百万外围组织成员。三、工会获得传送门建筑，可在四大基地之间相互传送。四、所有参与工会保卫战的普通成员等级加三，工会高层人员等级加四，工会会长等级加五。五、工会驻地获得传奇宝物，四项战旗。一道道白光在所有工会成员的身上亮起，普通工会成员连升三级，工会高层连升四级。苏璇连升五级，不过对于苏璇来说，连升五级的奖励除了带来一次额外的系统提示音，暂时没有任何卵用。叮，恭喜玩家苏璇，你的工会成功升级，你获得连升五级的系统奖励。叮，提醒玩家苏璇，由于你还未完成觉醒任务，连升五级的系统奖励将被暂时封存，请尽快完成觉醒任务。而工会高层连升四级的奖励同样也没有太大卵用，因为所有的工会高层都是苏璇的分身。都能共享到他的等级，如果不是他有意限制，恐怕所有的工会高层等级都是一模一样的三十级。而所有参与工会保卫战的成员连升三级带来的结果，就是等级排行榜上的前一千名玩家几乎被神域工会一网打尽。就算有少数几人不是神域工会的玩家，也都是苏璇放在外面的分身，比如元宝商会、自然之印、阎王殿等势力的高层玩家。而能够加入神域的人，本就是玩家中的佼佼者，在获得工会副本后。等级也在玩家群体中遥遥领先，如今连升三级之后，直接超越了绝大多数的玩家。这还是等级排行榜只名列一千名玩家的结果，否则神域工会成员恐怕要霸占排行榜前一万名的 90% 了。很快，期盼已久的玩家们终于等来了神域工会的通告。世界喇叭，神域各位玩家，神域工会已经升级，为了工会的发展，即将广纳贤才，招募天下英雄加入。所有达到25级以上，并至少拥有一件铂金级装备的玩家。可以直接申请加入神域，所有拥有 S 级天赋能力的玩家也可以直接申请加入神域。其余玩家要想加入神域，需缴纳一万金币入会费。所有想要加入神域工会外围组织的玩家，需要缴纳一千金币的入会费，并且所有加入工会的玩家想要脱离组织，需支付一千万金币的赔偿金。第九十七章，这工会干不下去了。神域工会的基地保卫战是通过直播的方式呈现在所有玩家面前的。第一波的疾风魔狼。第二波的暴力魔猿都轻而易举地被神域工会度过，观看直播的玩家纷纷感慨：神域的实力太强大了，简直强到让他所有敌人感到难以呼吸的地步。无数的玩家产生了无论如何也要加入神域的念头。但当第三波怪物的出现，铺天盖地的金晶魔音，让不少玩家的心都开始动摇了起来。之后的四大 BOSS 统帅的怪物大军出现，也让无数玩家对神域产生怀疑，认为他们恐怕无法度过此次的怪物攻城了。因为神域工会成员的数量只有万人，平均实力只有二十来级，实力最强的苏璇也被困在第三次觉醒的关口上。而怪物大军那边加起来的数量达到一万两千只，还都是三十级的精英怪物。四大怪物首领更是有三只三十五级的黄金 BOSS， 一只四十级的铂金 BOSS。在这样的情况下，神域工会根本没有胜利的可能。一些对神域心怀歹念的玩家心中暗暗叫好，希望神域能够被怪物大军摧毁。哈哈，该死的神域！你们也有今天，活该被怪物大军摧毁。是啊，神域一直如同一柄达摩克里斯之剑一般，悬在每一个玩家的头上，让我们每日战战兢兢。早就该被摧毁了。神域工会的实力太强了，他们占据整个游戏大半的资源，就比如那四大基地中的工会副本，就应该由所有玩家来分享。可他们却都一个人独吞了，这样的势力活该不长久。一时之间，不知多少玩家冒了出来，开始声讨神域工会。然而，当九节行者阿道夫。烈焰巨龙、大地女神虚影一一出现时，观看直播的玩家们都被震惊的说不出话来。高达千丈
遮天蔽日的阿道夫，屠戮怪物简直跟玩一样，就连那以雪糕房后著称的蛮荒巨象都被他活活砸死。烈焰巨龙更是在朱雀基地的上空来了一张火系魔法的视觉盛宴，漫天飞舞的火焰圆环，水缸大小的火焰炮弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击，看得无数的玩家心摇神驰，心潮澎湃，恨不得立刻拜入神域门下。而当大地女生虚影一巴掌拍死白虎基地外所有怪物时，一个个玩家目瞪口呆，张开的嘴巴久久不能合拢，哈喇子淌了一地，也毫无所觉。那样的场面实在太令人震撼了。也有玩家发出质疑，认为神域是通过外力剿灭怪物的，根本不是他们自身的实力，嚣张些什么？不过是运气好，获得召唤强者的道具罢了。是啊，就算神域通过这些短暂召唤出来的恐怖强者，度过了这次怪物工程的危机。也不能说明他们的实力。通过取巧晋升的工会，怎么能够称之为第一玩家工会呢？真男人就应该来一场血肉之间的碰撞，用自身的真本事打败敌人。散了散了，神域工会名不副实，大家还是不要围观了。这样以取巧方式获得的力量，怎么可能服众呢？哎，本想等神域工会升级后也加入他们算了，可现在看看，没有这个必要。也曾有幸运玩家获得高级道具，从而召唤出无比恐怖的强者。但这样的道具只能使用一次，被召唤出来的强者出过手后也会立刻消失，根本无法长久。神域作为第一玩家工会，拥有这样的游戏道具不足为奇。很多玩家认为，如果他们只是用这样的手段度过怪物工程，那还真不算是他们自己的力量。当然，这些唱衰神域工会的声音中，也不乏有心人的挑唆，故意带节奏罢了。不过，这些人很快就会被神域的动作狠狠地打了脸，因为就在这个时候。作为神域工会三十六护法之一的玄武张金雷出手了，一个庞大无比的岩石空间出现，将所有的怪物笼罩在其中。在这个岩石空间中，张金雷就如同神魔一般，能够随意改变空间内的重力，能够随意凝聚晶体化长矛攻击敌人，能够随意操控黄沙控制敌人，还能够为每一名玩家附加防御力不下于黄金装备的晶体化岩石护甲，更能大幅度提高玩家的战斗力。如果说青龙、白虎、朱雀三大基地的怪物，神域是通过外力解决的话，那么玄武基地的攻城怪物，那就是凭借玄武基地的执政官、神域工会三十六护法之一的玄武张金雷独自解决的。一人敌千军，这是怎样一种恐怖的势力？而且要知道，玄武张金雷只是神域工会三十六护法之一，与他同级别的还有三十五名护法，个人等级也只排在六十三名。而在他之上，还有十二长老以及一支高居排行榜第一的苏玄没有出手。可想而知，神域工会的实力到底有多么恐怖了！天呐，神域太强大了，和这样的存在做敌人，简直是人生最黑暗的选择。是啊，仅仅只是三十六护法之一的玄武，就拥有如此恐怖的实力，那么十二长老是什么样的存在？一直独霸排行榜第一的苏玄又是个什么概念？哈哈，我是苏玄，果然厉害。虽然他一直没有出手，但一个小弟都能这么厉害，他的实力肯定更强。我的选择没有错。当初砸锅卖铁加入神域，果然是我最正确的选择。不行，跟这样的存在当对手，这不是厕所打灯笼找死吗？我要解散工会，加入神域，打不过就加入。楼上的选择也太机智了吧！老大，不要啊！加入神域兄弟们没意见，可你至少得带上我们啊！同去同去，大家组团申请加入神域，条件应该能够宽松一些。不知神域这次会招募多少玩家，加入条件又是什么？我可是攒了好久的金币，就等着加入神域了。是啊，上次加入神域要一千金币，这次起码要五千吧，真是期待啊！第九十八章，两大神话及天赋，在无数玩家满心期待之中，神域终于公布了加入工会的条件。我靠，一万金币的入会费，这都能在主城中买到一套房产了！天哪，第一次入会只要一千金币，可怎么转眼就涨到一万了？疯了吧！神域的大佬们脑子里只有金币吗？不行不行，一万金币的入会费。打死我也不会出的！一个个玩家开始在论坛上吐槽神域工会一万金币的入会费。不过，也就在这个时候，申请加入神域的玩家数量却不减反增，几乎每一分钟都有成百上千的玩家加入神域。苏玄包裹中的金币数量也在以肉眼可见的速度快速增加。可见，玩家们虽然嘴上说着不愿意加入神域，嫌弃一万金币入会费太过昂贵，但身体上却非常正直。哈哈，我拥有传奇天赋。我可以直接申请加入神域了。神域的大佬非常英明，也不是的，大家说的死要钱吗？不错，我的等级刚刚二十五级，并且拥有一件铂金级装备，正好满足加入神域的条件。这下子
不用交一万金币了。不知道我龙战天的史诗级天赋，加入神域后能不能获得一个小队长的身份？最好能和我团队成员待在一起。龙战天，莫非是那个有着明星战队之称的飞龙战队？我靠！据说飞龙战队的成员可是拥有一名史诗级天赋玩家，以及六名传奇级天赋玩家。这样的大佬都选择加入神域了。这一次，苏玄收人的策略有所改变。之前要想加入神域，必须要满足实力够强的基础条件。还需要缴纳一千金币的入会费。这一次，苏璇为了吸引更多玩家强者加入神域，直接放宽了限制，只要实力足够就能够直接加入神域，而无需缴纳一万金币的入会费。这其中就包含拥有传奇级及其以上天赋能力的玩家。在诸神世界中，拥有传奇级天赋就意味着这名玩家有着非同一般的潜力，哪怕现在的实力还不够强大，未来也迟早有成长起来的一天。还有一些玩家的传奇级天赋虽然不能带来直观上的战斗力增幅，却在一些炼药、采矿、锻造、机关等生活职业上有着额外的加成，这也是苏璇所需要的人才。另一个条件，只要达到25级，并拥有一件铂金级装备，也能够无条件加入神域。在这个阶段，能够凭借自身的实力达到25级，并拥有铂金级装备的玩家，实力绝对不容小觑。两个条件一出，直接包揽了玩家群体中绝大多数的高手。而如果实力和潜力都不够的玩家，又想要加入神域，苏璇也没有完全堵死他们的路。比如缴纳一万金币的入会费，或者有非常稀有的道具，也可以参与入会申请。只要审核通过，同样能够加入神域。在论坛上的神域专属模块上，有着非常详细的介绍。还真有玩家凭借一枚只能使用一次的副本秘药，直接加入了神域工会。随着时间的推移，神域工会的一万个名额已经消耗了一小半，其中。有578名拥有传奇级天赋能力，以及94名拥有史诗级天赋能力的玩家申请加入神域工会，大大提高苏璇的人才储备战略。倒是拥有神话级天赋能力的申请者数量非常的稀有，毕竟都拥有神话级天赋了，哪怕凭借自身的能力也能够在外面混得很好，不一定要加入神域工会。而这两名申请者的神话级天赋能力也非常的奇特。预言女神，品阶神话级，效果一。五秒上千，玩家可预测五秒内的一切变化，从而做出有利于自身的选择。二七日真言，玩家每开启一次，可看到未来七日内的一个片段，但会使自身陷入持续24小时的天命诅咒中，在此期间内失去所有属性归零，无法以任何形式或任何收益，并会受到一次灾难的袭击。三九字谶语，玩家获得九次预测未来的机会，每次都能够获得自身最想要的信息。看到这个神话级天赋能力，苏璇都快被惊呆了。能够预测五秒内的一切变化，这人还不得无敌了吗？第一项属性就这么厉害，后面的又该如何令人惊奇？果然，第二个属性效果更加强大，能够看到未来七天内的画面。虽然会陷入24小时的被诅咒状态，全属性归零，无法获得任何收益，还会受到灾难的袭击。可只要度过这个诅咒期，这名玩家完全能够凭借看到的未来画面，为自己谋取最大的好处。至于最后一项属性，就更加变态了，只要开启。就能够获得最想要的信息，岂不意味着他能够凭借这个天赋能力去寻找记忆中那些强大的神器、神话及职业，传承自上古的宝藏？唯一有一点小可惜的，就是这项能力只能使用九次。苏璇立刻决定，无论如何也要将这名玩家留在身边。他亲自和对方沟通，承诺会给对方一个执事的职位，会安排专门的战斗团队带他升级，会给他配备最好的装备，并会帮助他度过每一次的天命诅咒期。当然。前提条件就是这名玩家不能背叛神域，否则将会失去这个神话级的天赋能力。对方没有丝毫犹豫就答应了下来，但也提出了一个条件，就是要带一名玩家加入神域。很快，双方签订了契约。苏璇以意念安排了一个分身，要他在这名玩家抵达工会驻地的之后，立刻将对方带来见自己。而两大神话级天赋中的另一个，同样让苏璇感到惊喜。永恒药皇，品阶神话级，效果一。药皇传承，玩家将直接获得神话级生活职业永恒药皇，且自身实力与职业等级相绑定，职业等级提升一级，个人等级提升十级。每次完成觉醒任务后，都能获得一件专属职业装备。二、永恒药炉自带可成长性装备，永恒药炉炼制药剂的成功率提升 100% 并有 100% 的几率提升药剂一个等级， 1 0的几率提升两个等级， 1 1的几率提升三个等级。三、永恒药体拥有永恒药体的玩家。服用的药剂可以转化为永久性 buff， 玩家的个人等级和职业等级不是一回事，个人等级就是通过打怪、下副本、做任务以获得经验值，从而提升自身等级。
职业等级，则是各个职业的评价等级，比如药剂师的初级学徒、中级学徒、高级学徒、初级炼药师、中级炼药师、高级炼药师、专家级炼药师、宗师级炼药师、大师级炼药师、药神等十个层次。永恒药皇这个神话级职业，能够通过提升职业等级，从而提高个人等级。这意味着，玩家一旦完成从初级学徒到中级学徒的晋升，哪怕一个怪都不打。一点经验都没获得，也能够直升到十级，这可比普通玩家累死累活的打怪升级来的容易太多了。而药剂师在炼药时面临的最大问题是成功率太低，且一旦失败就前功尽弃不说，还浪费了大量原材料。可永恒药炉的出现完美解决了这个问题，不仅不用担心失败率，还能提高药剂等级，简直是药剂师玩家的神器。至于最后一项属性，能够将药剂效果变化为永久性 buff， 差点没让苏璇当场破防。要不是杀了他，也无法获得这个天赋能力。苏璇都快有将他大卸八块的冲动了。这尼玛要是被开发出来，那就太强大了。而这名玩家一上来也直接提出了他的要求，那就是要神域竭尽全力，给他提供药剂配方以及炼制药剂所需的材料。因为要想提高药剂师的职业等级，需要有大量的药剂配方，消耗大量的材料，炼制大量的药剂，达到一定条件时才能提升职业等级。这就不是一个平民能够玩得转的职业。因此。这名玩家选择加入如日中天的神域，也就顺理成章了。苏璇答应了他的请求，同时也抛出了自己的条件：神域可以尽一切可能培养他，但他终身不得背叛神域，否则将失去永恒药皇这个神话级天赋能力。一时间，苏璇直接获得了两名拥有神话级天赋能力的人才。也就在处理完这些问题的时候，一道系统提示音在他的耳边响起：“叮，恭喜玩家苏璇，你拥有一亿金币，达成亿万富翁成就。”将获得如下奖励：一、获得可乘长信称号，亿万富翁，每日可获得额外 5% 的金币收益；二、获得兵种召唤权限，金钱战士可招募黑铁战士、青铜战师、白银战将、黄金战灵、铂金战尊、暗金战宗、传奇战王、史诗战皇、神话战帝等兵种；三、获得可乘长信传奇级建筑，中央银行拥有在诸神大陆的所有主城中开办银行的权利。第99章，我是亿万富翁。突如其来的系统提示音让苏璇不由得一愣，这样子也能达成成就？在疑惑不解中，他开始查看系统的三项奖励。第一个奖励是一个可成长的称号——亿万富翁。亿万富翁，等级一，效果一，玩家每日能够获得额外 5% 的金币收益，此收益无上限。二，每拥有一亿金币，玩家的思维属性就会增加一点。三，每拥有十亿金币。玩家的魅力值和幸运值就会增加一点。看完这个属性效果，苏璇差点一个卧槽冒了出来。后两个属性的效果好不好，暂时还看不出来。但第一个效果，每日获得额外 5% 的金币收益，这就太变态了。在现实世界时，苏璇就曾听到过一个笑话：请问如何年入500万？简单，往银行存一个亿，定期一年。那请问如何获得一个亿？简单，往银行存上20个亿，定期一年。当初看这则笑话的时候，苏璇差点没将42码的鞋子印在对方41码的脸上。可现在，如果再遇到这样的问题，他会这样回答对方：“请问如何获得500万金币？简单，把一亿金币放在包裹中，明日就有了。”那请问如何获得一亿金币？简单，往包裹中放20亿金币，明日就有了。放银行还要定期存一年，可对苏璇来说却只要一。不对，对苏璇来说只需要半天。因为他还有一个才可通神的神话级天赋能力，其中一个效果就是每天获得额外 5% 的金币收益。两个效果加起来，苏璇每天就能获得额外 10% 的金币收益。这意味着他刚刚获得的一亿金币，如果放着不用的话，每天能够额外获得 1,000 万金币。苏璇使劲的摇了摇头，让自己清醒了一会儿，将目光看向了第二项奖励——金钱战士招募权限。招募说明，玩家每拥有一个金币，就会获得一点财富值。消耗财富值可招募金钱战士、黑铁战士、青铜战师、白银战将、黄金战灵、铂金战尊、暗金战宗、传奇战王、史诗战皇、神话战帝。金钱战士不会主动攻击敌人，但只要他们未死，就绝对不会让任何敌人伤害主人以及侵犯主人的财富。招募条件：一、拥有一亿财富值可招募黑铁战士、青铜战师、白银战将。黑铁战士十级，十点财富值可招募。青铜战师二十级，一百点财富值可招募；白银战将三十级，一千点财富值可招募。二拥有十亿财富值可招募黄金战灵。
铂金战尊，暗金战宗，黄金战灵四十级，幺零零零零财富值可招募。铂金战尊五十级，幺零零零零零财富值可招募。暗金战宗六十级，幺零零零零零零财富值可招募。三，拥有一百亿财富值可招募传奇战王，传奇战王七十级，幺零零零零零零零零财富值可招募，上限一万名，死亡可补充。四，拥有一千亿财富值可招募史诗战皇。史诗战皇八十级，幺零零零零零零零零零财富值可招募，上限一千名，死亡可补充。五，拥有一万亿财富值可招募神话战地，神话战地九十级，幺零零零零零零零财富值可招募，上限一百名，死亡可补充。六，解封中，金钱战士说白了就是和苏玄领地中的长枪兵、弓箭手一样的系统士兵，基本没什么区别，甚至于。金钱战士还不能主动攻击敌人，只能被动保护主人和主人的财富。从这一点上来说，金钱战士的作用还不如长枪兵和弓箭手。但这个奖励的出现，依旧让苏璇感到惊喜莫名。原因无他，这尼玛完全就是白送的呀！只要拥有一枚金币，就能获得一点财富值。而这些金钱战士就是用财富值招募的，这不是白给是什么？招募！苏璇一念一动，直接招募了黑铁、青铜。白银三个级别的金钱战士各一名，咔嚓，咔嚓，咔嚓，一道金碧辉煌的大门凭空出现在苏璇的身前，门中传来一阵盔甲摩擦的声音，然后一名浑身上下被黑色甲胄包裹的严严实实的士兵率先走出，身后跟着的分别是一名甲胄更加精良的青铜战师，以及一名甲胄更更精良的白银战将。黑铁战士，品质精英，阶位一阶兵，攻击4 5五至六十。防御50速度18生命值800可充值，忠诚度100特性：金币武装，专属特性，可消耗财富值，强化金钱战士的属性、技能、装备，为生命值损耗的士兵充能，甚至复活死亡的金钱战士。技能：攻击形态、防御形态、平衡形态、暴怒形态。装备：长剑、重甲、头盔、战靴、腰带、披风、盾牌、黑铁。看完黑铁战士的属性后，苏璇的嘴角不由抽搐了起来。这尼玛不是爱搞笑的吗？一个士兵的生命值竟然可以充值，你这恐怕不是金钱战士，而是企鹅战士吧？不过说实在的，这句黑铁战士总体还算不错，虽然同为一阶兵种，属性却比长枪兵高出 50% 四个技能：攻击形态能够增加 30% 的伤害和移动速度，防御形态能够增加 30% 的防御值和生命值。平衡形态是两者的中和，能够增加 20% 的伤害、速度、防御、生命。至于最后的一个暴怒形态，是平衡形态的一个加强版，能够增加 50% 的伤害、速度、防御、生命。可持续30分钟，但之后会陷入一个小时的虚弱状态，算是一个不到万不得已、千万不能使用的技能。之后的青铜战师、白银战将和青铜战士没有太多的区别，只是属性增加了许多而已，同样也比中阶兵种高出一截。最后。苏璇将目光看向了第三项奖励：中央银行，种类经济民生类，品质传说建筑，唯一七亿一千亿，说明上古十二主神之一财神的得意之作。本想凭借其晋升为更高阶的神王，却在诸神之战中沦为光明主神，比蒙兽神、沧海龙神的目标，被三大主神级强者联手诛杀，所有财富沦为他人的战利品。只有中央银行品阶其虚空建筑的特性，隐遁于虚空之中。哪怕三大主神寻找万年也一无所获。功能一：拥有中央银行，即可在诸神大陆的所有诸城中开设银行分部。二：任何人都可将金币存入中央银行，包括玩家和 NPC。金币存储完成之后，将会获得一张系统生成的金卡，可在任何银行分部兑现。三：中央银行存在于虚空之中，只有其主人才能够进入，其余人哪怕神灵也无法找到。注：此建筑有可能招致光明主神。比蒙兽神、沧海龙神的觊觎。第一百章，元宝商会的银行业务。神域四大基地中的工会副本所能给工会成员带来的巨大利益，神域高层在接受受潮考验时所表现出来的恐怖实力，以及神域升级后所有工会成员连升三级带来的震撼，深深刺激了广大玩家群体。当神域放开申请限制，开始接受玩家加入工会的申请后，虽然条件非常苛刻，但依旧止不住玩家们的热情。其中就有578名拥有传奇级天赋能力， 9 4名有史诗级天赋能力
，以及两名拥有神话级天赋能力的玩家申请加入神域工会。这些人在外界走到哪里不是人人仰望的存在，可如今却争先恐后的申请加入神域。除此之外，还有超过三千名玩家高手申请加入神域工会，他们的等级至少达到了二十五级，并拥有至少一件的铂金装备。拥有这样实力的玩家，无论走到哪里都能被称之为高手中的高高手。可如今，这些人也是争先恐后的申请加入神域。当然，这些文件放在外界，能够被称之为高手中的高高手；但放在神域这个变态云集的地方，就有些不够看了，最多勉强被称之为好手。除了这接近四千玩家之外，还有八万五千多玩家缴纳了一万金币的入会费，成功进入神域之中。在苏玄查看成就亿万富翁的系统奖励时，他就又获得了八亿多金币的恐怖收益。除此之外，还有大量玩家申请加入神域的外围组织，比如就有一个玩家工会，在高层的带领下，集体成为了神域的外围成员。苏璇也不小气，全部收下不说，还免除对方一千金币的外围成员入会费。虽然对方工会之中有很多人都不满足外围成员的加入条件，但出于千金买马股的心思，他收就收了，我的地盘我做主，谁还能跟他说不字？至于会不会不公平，呵呵，有本事去和即将入侵的万族将公平吧。神域此时最大的目标就是尽一切可能强化自身，以获得在万族入侵时有足够的对抗能力。不仅如此，苏璇还给对方的工会会长一个执事的中层管理职位，让千金买马股的效果达到极致。许多工会的玩家后悔不已，痛骂自家工会高层不做人。他们纷纷决定，下次神域升级，那门哪怕接受惩罚，也要脱离工会，好去加入神域。很快。神域的一百万外围组织成员名额就被蜂拥而至的玩家所占据，这又是将近十亿的金币收益。苏璇包裹中的金币一度达到十七亿之多，简直疯狂到了极点。值得一提的是，成为神域外围组织的玩家并不能享受正式成员的全部待遇，他们无法进入四大基地的内城生活，只能在外围建设新的建筑。另外，这些外围组织成员虽然也能够进入副本当中，但他们所获得的收益却有 70% 要上缴工会。比正式成员多了百分之二十，当然，苏璇也没有彻底堵死他们上升的道路。只要能对工会做出一定贡献，在下次工会晋升之后，这些外围成员就能转正。比如贡献一枚副本秘药，比如从魔化树精栖息地带回一百只花仙子，比如收集一定数量的药剂配方、建筑图纸等道具。而很多消耗一万金币成为神域正式成员的玩家发现，一万金币的入会费虽然是个天价，但他们却一点也不亏。比如二十名玩家组队进入黄沙副本，一次就能从中带出十来万金币，以及大量宝石、古董、黄金器皿。哪怕工会会抽取百分之五十的收益，他们也至少能够分到大几千的金币。这样算下来，玩家们只要花费半个月的时间，就能将加入工会的一万金币给赚回来。这个消息一出，无数没能加入神域的玩家顿时如丧考妣，扼腕叹息不已。也就在此时，一道喇叭在所有玩家的耳边响起：“世界喇叭，金元宝。”从今天开始，元宝商会将开启银行业务，欢迎各位玩家将手中的金币存入元宝银行。另外，头三天存入的金币每日将获得额外 3% 的利息，按日兑付。三日之期一过，所有存入银行的金币都只能按 2% 的日利息计算。这个喇叭一出，所有玩家不由一愣：银行，那不是现实商业社会的产物吗？在现实世界，人们为了交易、保管方便，所以才将货币存入银行。可这是诸神世界啊！玩家的金币放入包裹中，那是没有上限的，干嘛要存在你元宝商会的银行中？也有玩家觉得，要是元宝商会将玩家的金币给吞了怎么办？毕竟诸神世界这么大，要是元宝商会关门了，几个高层随便找个地方一缩，让他们上哪去找？百分之二或百分之三的日利息虽好，但也抵不住玩家们心中的担忧啊。最重要的是，你元宝商会虽然风头正劲，但你们的实力足够守护这么大的利益吗？要知道。在诸神世界这个游戏中，你元宝上回只是老二啊，老二都这么跳，你把老大的脸放在哪里？但就在此时，又一道世界喇叭响了起来。世界喇叭，苏璇，我神域工会将和元宝商会展开广泛合作。从今日起，神域工会的所有金币都将存入元宝商会的银行中，并且神域工会将会为元宝商会提供安全保护。所有胆敢对元宝商会出手的玩家势力，都将是神域的敌人。面对敌人。我们只会采取一种办法，那就是用失血之毒将对方杀回新手村。出来一次，我神域就杀他一次。这道世界喇叭一出，玩家们不由沸腾了起来。哈哈！
。之前在世界副本中，十三国大区玩家联盟就被苏神和元宝商会联手坑了一把，到现在都还没有出新手村。我就说他们之间有猫腻吧，都是华夏大区出来的玩家，而且都是在天风城起家的，说没有点关系，我还真不信。有关系又怎样？没有关系又怎样？有了神域的背书，元宝商会的银行业务应该还算靠谱，看来可以去试一试。的确。有了神域的武力支持，元宝商会也不用担心被其他玩家势力割韭菜了。最重要的是，有了神域和苏神在，元宝商会就算想拿着金币逃跑，恐怕也没那个胆子。走走走，先去主城看看，元宝商会是不是真的能做到每日 3% 的日利率兑付？哇嘎嘎嘎！我有3万金币，要是在元宝商会的银行中存上一天，岂不是就有900金币的额外收入？这你不是发了？天风城的一间商铺。只要一万金币就能购买，兄弟，你存上半个月就是有防疫足了呀！第一百零一章四象式神大阵，苏璇就通过身处元宝商会的分身视野，看到新开设的银行门外已经排起了一条长龙。这些玩家存在元宝银行中的金币，少则几十，多则几百上千。没过多久的时间，元宝银行中储存的金币数量就已经达到九十多亿。这还是试水阶段，很多玩家并不太相信元宝商会能够给他们提供每日百分之三的日盈利。等再过一段时间，元宝银行按时兑付了他们的利息，将会有更多玩家选择将金币存入其中。一时之间，苏璇看着银行中将近百亿的金币，心中一阵心痒难耐。这要都是他的，足够将飞云岭建设为一座不下于天风城的巨城。不过，苏璇也很清楚，要想将元宝银行开到诸神大陆的每一个角落，他不仅不能从中往外拿钱，甚至还要给予一定的帮助。不过，有着百分之十的利息，苏璇也能快速积攒起一大笔财富。建设领地的消耗是不用担心的。神域级别一级工会会长苏璇，长老十二分之十二，护法三十六分之三十六，执事七二七二，统领四七幺零八，队长一百斜杠一千，核心八六七零幺零零零零，成员九三零零零幺零零零零零，外围成员八二三五幺零幺零零零零零零，驻地青龙。白虎、朱雀、玄武，工会属性：力量加一百，体质加一百，敏捷加一百，精神加一百。工会技能：免费回城、召唤大佬、集体传送、技能共享、陆力同心。工会建筑：铁屑长城、二星奇观、幻影剑塔、一星奇观、药剂殿、铁匠铺。工会副本：黄沙副本。初级：魔化树精栖息地。中级：大地女神庙。特殊：九龙秘境。世界：升级条件。一、工会满员，且为所有外围组织提供驻地。二、工会属性增幅总量达到二百。三、工会技能数量达到十个。四、拥有至少一支工会军团。五、考验任务，在受潮中守护工会驻地。工会加入条件：一、正式成员缴纳一万金币的入会费；二、外围成员缴纳一千金币的入会费；三、拥有传奇级及其以上的天赋能力；四、等级达到二十五级。并拥有至少一件铂金级装备。五，正式成员的 50% 收益，外围成员的 70% 收益将归工会所有，且工会具有优先选择权。六，正式成员每周需完成一次工会任务，外围成员每周需完成两次工会任务，无偿。七，假如成员要脱离工会，需缴纳 1,000 万金币。工会升级后，组织架构中多出一个统领的中层管理职位，这个职位在队长之上，在执事之下。有权利带队进入世界副本九龙秘境中，苏璇也放出了将近一半的名额，交给了之前就加入工会，并在工会保卫战中表现优异的的玩家成员。两名刚加入工会得神话及天赋能力拥有者，分别获得了执事的职位，算是进入了工会高层的行列。不过，两人具体要做些什么，还得苏璇见了本人再行安排。至于队长级、核心级成员，苏璇则是全部交给了普通玩家。反正所有高层职位。都被苏璇的分身牢牢把控着，就算这些获得管理权的工会成员别有用心，也根本无法影响他对工会的控制权。别的不说，谁要是敢跳出来反对苏璇，直接关闭对方进入副本世界的权限，并将对方获得收益的抽成权调高到 99% 的程度，直接就能彻底搞死对方。而工会属性的购买也产生了变化，原本0至0 0的工会属性，只要花费 1,000 金币就能购买，但超过100点之后， 1 0 1一至0百这个区间的工会属性。需要花费一万金币才能购买，不过这一点对于苏璇来说倒是小问题。最主要的升级条件变化就是要打造至少一支的工会军团。
要想打造工会军团，首先需要一种名为“建军令”的道具，然后挑选合适的玩家加入其中，最后进入军团副本历练，达到一定条件才能建设军团。另外，一支合格的军团还需要满足军团战旗、护军神兽、军团神器、军团技能等条件。其中，建军令倒是容易，苏璇可以从天风城获取。另外，军团战旗的条件也能满足。因为之前工会升级后，系统所奖励的传奇宝物四象战旗就能当做军团战旗使用，而且四象战旗可不是一面旗帜，而是四面旗帜。东方青龙旗，类别军团战旗，品质准传奇，状态未激活，功能偏向生命属性加成的军团战旗，具体效果是战旗激活状态而定。注意，需要斩杀一头森林系或自然系，且具备龙族血脉的生物。并以战旗收取其灵魂，方可激活属性，击杀怪物，实力越强，属性增幅越高。周二冒号四象战旗的组件之一，可组成传奇级军团宝物四象战旗，其军团联合可布置四象破空大阵。西方白虎旗，类别军团战旗，品质准传奇，状态未激活，功能偏向攻击属性加成的军团战旗，具体数值是战旗激活状态而定。注意，需要斩杀虎系生物。并以战旗收取其灵魂，方可激活属性，击杀怪物，实力越强，属性增幅越高。周二冒号四象战旗的组件之一，可组成传奇级军团宝物四象战旗，其军团联合可布置四象破空大阵。南方朱雀旗，类别军团战旗，品质准传奇，状态未激活，功能偏向火元素攻击和速度加成的军团战旗，具体数值是战旗激活状态而定。注意。需要斩杀一头火系飞行生物，并以战旗收取其灵魂，方可激活属性，击杀怪物，实力越强，属性增幅越高。周二冒号四象战旗的组件之一，可组成传奇级军团宝物四象战旗，其军团联合可布置四象破空大阵。北方玄武旗，类别军团战旗，品质准传奇，状态未激活，功能偏向防御属性加成的军团战旗，具体数值是战旗激活状态而定。主一需要斩杀一头土系或水系，且具备龙龟血脉的生物，并以战旗收取其灵魂，方可激活属性，击杀怪物，实力越强，属性增幅越高。周二冒号四象战旗的组件之一，可组成传奇级军团宝物四象战旗，其军团联合可布置四象式神大阵。四象战旗类别组合军团战旗，品质传奇，功能四大军团联合将获得全属性 40% 的增幅效果。并拥有开启四象式神大阵的能力。第102章，变态的永恒药皇。就在苏璇筹划着如何组建神域工会的四大军团时，之前两名申请加入神域工会的神话及天赋能力拥有者也先后来到了青龙基地中。你好，苏哥哥，我叫彤彤，很高兴见到你。这是一个穿着五彩斑斓衣服的小萝莉，也是永恒药皇天赋能力的拥有者。职业等级刚刚达到高级炼药学徒的层次，个人等级也达到了二十级。ID。童童，编号四千九百三十四八万七千五百四十二，等级二十，职业永恒药皇，高级炼药学徒，十三斜杠一百 ，HP 两千八百 ，MP 九百五十，力量九十七，体质八十，敏捷一百零二，精神二百一十七，攻击力一百五十五至一百八十，防御力幺二零，天赋永恒药皇，神话级天赋能力。炼制药剂可增加 100% 成功率，并有一定几率提升药剂等级。服用药剂时，还能使药剂效果变为永久 buff。buff 生命恢复，每秒恢复35点生命值。敏捷获得 13% 敏捷属性加成。智慧获得50点精神。初级愈合，一般伤害可在1 0 S 内愈合。职业技能：药物提炼、木林之火、净化之光、属性分析。以学习药剂配方：小型生命药剂炼制配方、敏捷药剂炼制配方。智慧药剂炼制配方，初级愈合药剂配方，装备永恒药炉、白银可成长，永恒药厨、白银可成长，永恒世纪瓶、白银可成长。苏璇也没想到，这个天赋让他都感到眼馋的玩家，竟然是一只穿着五彩斑斓的小萝莉。他点了点头，笑着说道：“你好，彤彤，欢迎你加盟神域。从今以后，你就是我们神域工会的药房执事了。你有优先学习所有药剂配方。”使用所有炼药材料的权利，工会为全力支持你提升实力，但也希望你能够更多的为工会出一份力。只见小萝莉眨巴着大眼睛
，一只小拳头紧紧握在胸前，肯定的说道：“嗯，苏哥哥放心，彤彤一定好好炼药，为工会做贡献的。”看着这可爱的小丫头，苏璇有些冷硬的心也不由得软了下来。她从包裹中掏出三管药剂，递到了小萝莉的身前。莫，这些药剂是是我之前留下的，属性应该还不错，就送给你当见面礼了吧。一直以来，苏璇不知杀了多少怪物，获得多少战利品，很多时候。他都不屑于去捡，就算捡了，也会扔到工会仓库中，让工会成员去兑换。能够被他留在身上的药剂，属性和指示还不错，简直好到炸裂了。火焰药剂，品质黄金，属性服用之后，玩家可获得火元素附体，所有攻击都将附带额外 25% 的火焰伤害，持续时间30分钟。幽灵药剂，品质铂金，属性服用之后。玩家的身体将会化为幽灵形态，获得短暂的飞行能力，免疫所有物理伤害，并降低所受到魔法攻击 80% 的伤害。但灵魂攻击的伤害将会翻倍，持续时间45分钟。生命泉水萃取液，种类特殊魔法物品，功能服用后可恢复 1,000 点生命值。注：天然之物不会产生药物抗性。前两个是苏璇打怪爆出来的药剂，后者是领地内的生命泉水，金花仙子之手萃取得来的特殊魔法物品。能够恢复的血量数值是普通生命泉水的十倍。小萝莉一看，眼睛顿时就亮了起来。啊，谢谢苏哥哥！说完之后，小萝莉直接将三瓶药剂接了过去。生命泉水萃取液被她收入包裹中，而后两瓶药剂则被她如同喝可乐一般倒入口中。然后，小萝莉的属性面板上就多出了两个 buff： 火焰 buff， 等级初级；功能开启火焰 buff， 玩家将吸引火元素附身。所有攻击都可获得额外 25% 的火焰伤害。注：各自有选择开启或关闭。幽灵 buff 等级终极功能开启后，玩家的身体将会化为幽灵的形态，拥有短暂的飞行能力，免疫所有物理伤害，并降低魔法攻击 80% 的伤害。但灵魂攻击所带来的伤害将会翻倍。注：可自由选择开启或关闭。这一幕看得苏璇目瞪口呆，他也算是见多识广的人。可依旧被这小萝莉的变态能力给震惊到了。一瓶只能持续几分钟的药剂，可在他的身上却能变成永久性 buff， 这也太惊悚了吧！这要是培养好了，肯定能够在对抗万族的战争中发挥非常巨大的作用。前世虽然没听过他的名字，想来是因为没有成长起来的缘故。这一世有着苏璇和整个神域的资源倾斜，小萝莉注定要成为诸神大陆最耀眼的玩家之一。只是让苏璇感到疑惑的是。小萝莉竟然没有服用生命泉水萃取液，彤彤，那只药剂呢？你怎么不使用？小萝莉眨巴着眼睛，一副天真无邪的说道：“苏哥哥，那不是药剂哦，那是一种天然存在的特殊泉水，如果用来炼制药剂，可以提高药剂的品质。这种东西每一滴都价值千金，彤彤可舍不得那么浪费。”苏璇听完，不由得哈哈大笑起来。飞云岭中就有一座生命之泉，能够无限产出生命泉水，他只是没想到。只是卖给玩家当做小红药一般的生命泉水，竟然有这么高的价值，难怪金元宝能够招募那么多 NPC 炼药师，原来是因为这些生命泉水的缘故。哈哈，小丫头不用担心，这种东西在你的药房里多的是，你想怎么用就怎么用，想用多少就用多少，不用担心不够用。就算你想用它们来泡澡，也管够。听到这个承诺，小萝莉不由眼睛放光，竟然有些迫不及待的想要去看看他的炼药房。苏璇也不阻止。直接让人送他去了药房，有一名普通玩家直接成为神域工会72执事之一，小萝莉也算是一飞冲天了。第103章，一个不存在于未来的人。小萝莉刚走，另外一名神话级天赋拥有者也来到青龙基地中，见过苏会长。相比于小萝莉彤彤的热情，这名神话级天赋拥有者就显得冷淡许多了。只是让苏璇没想到的是，这竟然还是一位熟人，竟然是他。ID： 冷凝霜，编号： 5,731。一万三千五百六十三，等级二十七，职业炎灵女巫，神话级职业 ，HP 两千三百 ，MP 一千五百，力量一百二十九，体质一百四十三，敏捷一百五十六，精神二百八十七，攻击力一百八十至二百一十，防御力二百，天赋预言女神，神话级天赋能力，玩家能预测五 S 内的所有事物变化。能看到七天内的任何画面，拥有九次预言未来的能力，剩余次数九分之七。职业技能：一语成谶，炎灵之火，炎出法随，女巫诅咒，雷霆锁链。装备
，命运水晶传奇可成长，女巫法袍准传奇，神圣吊坠准传奇，晨曦之光暗金，落雁之舞暗金。当苏璇看到冷凝霜时，心中不由惊呼出声。这个女人她认识，名人堂上做第三把交椅，第二玩家工会会长龙飞雪背后的女人，金陵女皇的闺中密友，十国千城联盟的第一大脑。一个个头衔在苏璇的脑海中冒出，全是眼前这个女人在未来的成就，同时也解释了前世中的这一位为何能够一次次预测万族动向，为十国千城盟提供诸多准确情报了。人家都能预测未来了，区区一个情报，那还不是小意思？见苏璇一直盯着他看，冷凝霜的眉头不由皱了起来，并开始怀疑此行的正确性了。不过，苏璇也很快从不懂前世记忆中回过神来，并向冷凝霜伸出一只手，正色说道：“你好，冷女士。”欢迎加盟神域，你的到来让本宫会蓬荜生辉。态度忽然的转变，让冷凝霜不由得一愣。不过，到底不是凡人，他也很快反应过来，并落落大方的伸出一只手，和苏璇握在一起，似乎丝毫没有之前的芥蒂。你好，苏会长，希望我的选择没有错，也希望我们在未来的合作能够更加顺畅。苏璇握着掌中的温润玉手，但还莫等他好好感受一番时，眉头就不由自主的皱了起来。合作，冷女士。不是来加盟神域的，这可和之前的约定不太一样啊！冷凝霜面色平静，坚定地看着苏璇道：“如果苏先生需要我加入神域，并签订所谓的契约，才能相信我的诚意，那么我此来就是为了加入神域的。至少我认为，只有我们彼此互相信任，才能更好地应对未来的乱局。”听到这话，苏璇的心中一阵波涛翻涌，整个人头皮都炸了开来。不过，他还是强忍着心中的震惊，一副毫无所动地问道：“未来的乱局？”不知冷女士所说的乱局是什么？难道还有什么事情比全世界人类忽然降临到这个世界还要混乱吗？在苏学说话的时候，他的双眼死死盯着冷凝霜。果然，当他的话音落下，冷凝霜的眼底深处清晰的露出一抹失望。只见冷凝霜严肃的摇了摇头，声音满是沉重的说道：“苏先生，我想你已经看到我的天赋能力了。九次预测未来的机会，我已经使用了两次，其中一次，我找到了最适合我的职业。”炎灵女巫，另外一次，我本想用来寻找返回地球的道路。说到这里，冷凝霜满脸失落的顿了顿，苏璇的心也随之揪了起来。返回地球的道路，谁又不想呢？可那是一个遥不可及的梦，除非能够真正打败万族，否则绝无可能。果然，只听冷凝霜继续说道：“可惜，我看到的只有天地崩碎，生灵毁灭，我们所有人都在一次波及，整个世界的动乱中死去。返回地球的道路或许存在。”但我们根本无法度过那次劫难，苏先生，你能理解我所说的吗？冷凝霜一脸希冀地看着苏璇，似乎想在他这里获得某种认同一般。苏璇心中暗暗呐喊：“理解，我太理解了。你所说的这些事情，就是我的亲身经历啊。不过，众生者的身份太过骇人听闻，他可不会因为对方的三言两语就将暴露了出来。”苏璇面上不动声色，只是皱着眉头反问道：“根据冷女士所说。”未来会毁灭，在以此波及整个世界的巨大动乱之中。对此我不置可否。就连整个星球的人都被传送到这个世界，还有什么事情是不会发生的呢？可是世界毁灭和我有什么关系？难不成在冷女士所看到的未来中，我是那个拯救世界的希望吗？说完之后，苏璇双手一摊，脸上露出一抹自嘲的笑容。这并不是作戏，他非常清楚万族大军的恐怖。如果仅凭神域现在的实力，他根本不可能在那样的浩劫之中生存。他现在能做的只有三件事：变强、变强、再变强。除此之外，再没有其余的念头。至于冷凝霜所看到的未来，他也不知道是否能够相信。一个能够被看到的未来，还会按照原本的轨迹发展吗？不过，让苏璇没有想到的是，冷凝霜的双眼中竟然焕发了一抹希望的光彩。不，苏先生，我看到了无数种未来，每一次的结局都是世界毁灭，根本就没有什么救世主。这下子把苏璇给说愣住了。没有救世主，你还高兴个嘚儿啊？你这么兴高采烈的，难道世界毁灭了，你很高兴吗？冷凝霜好像没有注意到苏璇眼中的异样，只是自顾自地说道：“我看到了无数种未来，每一次的结局都是世界毁灭，区别就是毁灭的方式不同罢了。但我在这一次次的世界毁灭当中，从来没有发现苏先生的存在。我就在想，既然我所看到的未来结局从来没有变过，那么苏先生这个不存在于未来的人，是否就是改变未来的关键呢？”看着手舞足蹈的冷凝霜，苏璇久久无语，好半晌才说道：“你看到的未来里没有我，或许只是因为我早已夭折，并没有活到你所看到的未来啊。”本以为自己的一番话能够点醒冷凝霜。
。没想到冷凝霜不仅没有醒悟，反而更加亢奋起来。本来还有些知性美的他，此时竟然像一个疯婆子一般，眼神中充满狂热。不错，一开始我也以为苏先生只是一位夭折在半路上的天骄，甚至觉得苏先生名不副实，不过是时势造英雄罢了。可当我真正看到苏先生时，我就非常肯定了，苏先生绝不是因半途夭折，所以才没有出现在我所看到的未来里，而是因为，哪怕苏先生站在我的面前，我也看不到你的一丝未来。一个不会出现在未来的人，或许就是改变未来的关键。第104章，红毛罗丽龙飞雪，一个在未来不存在的人，或许就是改变未来的关键。苏璇喃喃自语，口中不断重复着这句话，他能够明白。冷凝霜之所以在未来看不到自己，只是因为自己拥有神话级天赋能力、永恒神体，可以屏蔽洞察、占卜、预言等能力的窥视。但冷凝霜的这一句话，同样点醒了他。苏璇现在所做的事情，其实和他重生之前的所见所闻并没有太大区别。他不过是利用自身的号召力，将大量玩家团结在自己的旗下，然后想办法增强玩家的实力，比如基地副本、工会军团等。当然，这个过程中，他也在为自身谋取最大的利益。虽然多了自身这个变量，但实事求是的来说，诸神大陆的总体实力并没有得到太大提升。这就说明他现在所做的一切无法从根本上改变诸神大陆的结局。想到这里，苏璇的眼睛微微眯起，一股危险的气息开始在房间中弥漫。冷凝霜被吓了一跳，还以为苏璇要对他出手，连忙后退了一小步。而他的身后也忽然跳出一只红毛萝莉，正恶狠狠地瞪着苏璇，如同一个炸毛的公鸡一般。如果不是冷凝霜牢牢拽住他的衣领，小萝莉可能就要冲上来给予苏璇重重一击了。苏璇没想到，刚刚送走了一只工作狂一般的彩衣萝莉，如今又来了一位战斗欲望十足的红毛萝莉。萝莉天天有，今天特别多啊！只见这只小萝莉染着一头酒红色的头发，一手提着一块盾牌，另一只手上则是一杆与身材颇不相符的巨型旗枪，将近三米长的枪杆，再配上一节半米长的枪头，足足比小萝莉高出两倍有余。看得苏璇差点没笑出来，不过看着看着，苏璇就愣住了。一开始，他只是觉得眼前这小萝莉挺有喜感的，然后又觉得有些面熟。可当苏璇仔细一看那杆都快顶到房梁的巨型旗枪后，他的心里不由浮现一道红衣战神的模样，一个腰挎巨龙、手持巨枪的红衣战神。因此，苏璇一时间情不自禁地叫了出来：“咦，红毛萝莉，你是龙飞雪？”却不料这一句“红毛萝莉”。顿时就惹恼了面前这个小魔女。只见她龇牙咧嘴地瞪着苏璇，张牙舞爪，举着手中巨型旗枪，威胁说道：“你才是红毛萝莉，你全家都是红毛萝莉。老娘已经初中毕业了，哪里像萝莉了？再叫老娘萝莉，老娘就在你身上戳个十七八处窟窿。”说完之后，还不由自主地挺了挺胸膛，脸上写满了傲娇。好吗？还是一只童颜巨乳的红毛萝莉。苏璇的眼睛都看直了。站在苏璇的一面的冷凝霜。恰好捕捉到他眼神中的炙热，也不由一阵无语。为了避免接下来发生一切少儿不宜的事情，冷凝霜连忙将红毛萝莉拉到了身后。飞雪，不要闹了，我在和苏先生说正事。你再这样，我可不带你了。小萝莉一脸委屈的撇了撇嘴，如同霜打的茄子一段，缩回了冷凝霜的身后。这是令两人都没想到的是，苏璇竟然主动开口打圆场。呵呵，没关系，没关系，小孩子缺调教，慢慢就好了。他的话音落下。一大一小两个女人的心中同时浮现了一句话：“怪树离。”就在两人胡思乱想之际，苏璇却在心中疯狂呐喊道：“我靠！华夏大区第一工会会长，玩家第一强者，龙骑军统帅，为三神话级职业，龙神骑士拥有者，第一位晋升神级的玩家。没想到这一对搭档竟然早已回合，还组团加入神域。这要是不收下，简直天怒人怨啊！”想到这里，苏璇果断的伸出手。对着两人说道：“欢迎二位加盟神域，希望我们能够同舟共济，共闯辉煌。”红毛萝莉一翻白眼，一巴掌打掉苏璇的手。冷凝霜倒是和他握了握手，但很快就缩了回去，然后悄悄在身上擦了擦，好像沾到什么脏东西一般。被惊喜覆盖了大脑的苏璇，并没有注意到两人反应的异常，甚至还调整了工会的人员架构，将一具分身降职，将已经满员的三十六护法职位空出一个位置，安在了冷凝霜头上。这也是神域之中唯一一个没被苏璇控制的高层管理人员。不过，等级虽然高，却没有任何实权。唯一有的就是苏璇的一个好友位。这意味着冷凝霜的话语能够直接上达天听，而红毛萝莉龙飞雪也得到了一个直视的位置，同样没有任何实权
，但专职负责保护冷凝霜。但一下子就给如此的高位，也让一大一小两个女人在心中吐槽：果然，这厮别有居心，没必要一定不能和他单独相处。这样想着，两人下意识的向后退了一步，悄悄远离了苏璇一些。这一幕看得苏璇一阵不解，不过他也不是在意这些细节的人，只是耸了耸肩，就无所谓的说道：“两位加入神域。”暂时没有什么事情要交给你们，你们也不用和普通成员一样去做工会任务。平时想下副本就下副本，想去刷怪就刷怪。工会的物资你们也可以半价购买，尽快提升实力就是了。另外，作为工会高层，两位都能够在基地中获得一处房产。不知两位是要分开居住，还是要住在一起？如果分开居住，房子可能小一点；如果住在一起，那就给你们分配一处独栋庭院。两个女人听完，身体不由一颤，连忙将脑袋摇得如同拨浪鼓一般。我们平常住外面，一般不回工会，房子就不用了。苏璇听完，不由一阵无语。其他获得一些中层职位的玩家也都获得了房产奖励，哪一个不是高兴的蹦了起来？可眼前这两位，怎么是房产如洪荒猛兽呢？苏璇没好气的嗯了一声，也没多说什么，转身就朝门外走去。不过，就当他的身影即将消失在门外，两人齐齐松了一口气的时候，一道声音又远远飘了进来：“两位要是没事。”可去枫叶城南方八百里的火焰山走上一遭，找一个姓龙的残疾老人，请他喝上半斤朗姆酒，或许有意想不到的收获。听到苏璇的话，一大一小两个女人对视一眼，面面相觑，说道：“他怎么知道我们的下一站是去枫叶城的火焰山？”第105章：日新月异的神域。苏璇记忆中的龙飞雪是十年后万族战场上的烈焰龙姬，他是玩家中的第一强者，并是已知的三个神话级职业中战斗力最强的龙神骑士拥有者。也是第一个晋升神级的玩家，不过那时候的龙飞雪已经从红毛萝莉变成了万众瞩目的烈焰龙姬，要不然苏璇绝对能够第一眼认出他的身份。而且龙飞雪还是第二玩家工会龙骑军的画事人，之所以排名第二，还是因为龙骑军的人数太少，从始至终只有三万玩家成员。但就是这三万玩家组成的龙骑军，却在万族战场上大放异彩，以一敌十，绝不是虚妄。甚至于龙骑军曾在西北黄沙关外。以三万击败天狼族五十万大军，战斗力可想而知。而苏璇记忆中的冷凝霜，在名人堂上做第三把交椅，是龙骑军的二号人物，还是精灵女皇的闺中密友。在万族入侵后，更是十国千城盟的第一智囊，身份地位令无数玩家仰望。可这样的两个人，竟然主动找上门来，要加入苏璇的神域，让他感到很是费解。不过，人家既然送上门来，他也没有往外推的道理，直接收入门下就是了。另外，苏璇也不愿意太过干涉两人的发展，她也想看看，在工会资源倾斜和放养状态下，这两个女人能够擦出什么样的火花。而她让两人去枫叶城的火焰山，以及寻找姓龙的残疾老人，这本就是两人的机缘之一。在未来的时空中，一名龙骑军成员曾爆料过，龙飞雪就是在火焰山获得的神话级职业龙神骑士，并且还在那姓龙的残疾老人手中获得了建军令，最终建立了纵横诸神世界而无敌的龙骑军。那名龙骑军成员就是在火焰山追随的龙飞雪。苏璇之所以将这个消息告知两人，一是告诉对方不要仗着自己天赋能力不错就小看神域，那也是帮助两人尽快提升实力，组建龙骑军。毕竟，就算龙骑军组建之后，也是神域工会的外围组织，这在双方的契约中写得清清楚楚、明明白白。当然，在名义上，这也是苏璇给两人的福利之一，允许自行组建工会外围势力。不过，就当苏璇要离开青龙基地时，消息来忽然闪烁了起来。作为唯一一个获得苏璇好友位的女人，冷凝霜发来一道信息：在三日内前往天风城，可获得你需要的东西。看着这条似乎在示威的消息，苏璇不由呵呵一笑。天风城吗？本领主还正要去会会那位冰山城主呢。苏璇意念一动，一枚空间信标出现在天风城的分身身上。下一刻，他便通过传送令牌，直接进入了天风城中。这是天风城的南城区，也是朱雀大街的所在地。这里是当初苏璇完成 S 级任务后，天风城给出的奖励之一。在他去往迷雾森林、建设飞云岭以及神域四大基地时，也没忘了安排一具分身前来接管朱雀大街的所有权。天风城作为诸神世界中108座主城之一，占地面积非常庞大，东西长达80余里，南北宽达50余里，妥妥的一座巨无霸城市。而天风城有八条主街道。二十四条附属街道，朱雀大街直接就占据了天风城八分之一的面积，拥有上万间商铺，将近十万套住宅。一间商铺日租一百金币，苏璇每日就能获得一百万金币，还是不用上税的那种。十万套住宅租的较少
，倒是有不少的玩家愿意花钱购买住宅，将近五千套住宅，便宜的至少一万金币，贵的卖上十万八万也不少见。苏璇从中足足赚了七千万金币，他还雇佣了大量生活玩家，将整个朱雀大街打造成休闲、娱乐、消费、美食一条龙的主题街，吸引了大量的玩家和原住民前来消费，几乎为他赚下了一座金山银山。就在苏璇离开朱雀大街，向天风城城主府走去的时候。神域的四大基地也发展的如火如荼，比如工会副本就直接增加了三个。许多玩家为了加入神域，但又不满足实力、天赋方面的要求，也无法缴纳一万金币的入会费，因此只能另辟蹊径，向神域贡献了大量的珍稀道具，其中就包含三枚副本秘药。灰烬火山副本，玩家进入后需要打败里面的怪物，从中解救被囚禁的矮人工匠。而在通关副本的过程中，玩家的攻击、发狂的怪物都有可能伤害矮人工匠。如果玩家能够保证所有矮人工匠的生命安全，通关后就能从矮人工匠那里获得装备，最高可以达到黄金品质。荒野驿站副本，一群佣兵保护雇主前往目的地，半路碰上了龙卷风，被短暂的困在荒野驿站，从而让敌人追了上来。玩家进入副本后，需要协助佣兵打退敌人的攻击，并在天亮前保护好雇主的安全。只要玩家成功通关副本，就能从这些佣兵身上学到技能，而且任何职业的玩家都能在这里找到对应的佣兵。哪怕佣兵已经死亡，只要通关副本，玩家也能从对方身上摸到技能书。当然，每个通关副本的玩家一次只能带走或学习一个技能。哪怕想要卡 bug， 比如先学一个技能，然后带走一本技能书。但当你离开副本后，要么技能书消失不见，要么身上的技能被洗掉，根本没有漏洞可钻。怒海要塞副本，玩家进入后将自动接受守卫怒海要塞的任务，只要在海怪的攻击中坚守要塞六个小时，就算是完成了任务。玩家能够获得大量任务经验。以及在攻击海怪过程中所获得的刷怪经验，简直就是双倍的快乐。这些副本都是苏璇的分身去开的，反正他们也能使用奇观设计师这个神话级天赋能力。要什么事都需要本尊亲力亲为，那还要分身干嘛？而此次新增的三个新副本，一个能够获得装备，一个能够获得技能，一个能够获得经验，再加上之前的黄沙世界、大地女神庙、魔化树精栖息地、九龙秘境四个副本，神域的工会成员每天都有下不完的副本。完全不用担心实力提升的问题，几乎每过一天，工会成员的等级就会提升，装备就会更新，更能获得一个个花样百出的技能，实力的提升几乎是日新月异，很快就和外界玩家拉开了一个档次。随着时间推移，等级排行榜上的前一千名玩家几乎都被神域的工会成员给包揽，少数一些非神域的名次也大多被苏璇放在外面的分身所占据，比如元宝商会、自然之印、阎王殿等隐藏势力的高层管理，神域的声望也达到了顶点。让无数玩家向往不已。当然，那些身处神域对立面的家伙也一个个战战兢兢，不敢冒头。鉴于这种情况，苏璇也发了一则新的通告：任何玩家只要找到野外副本入口，或者贡献副本秘药，都能得到神域的奖励，包括直接进入神域，成为工会的正式成员。毕竟，苏璇还留了一些名额，就是为了应对这种特殊情况。如果不愿意加入神域，也能兑换神域的装备、道具、药剂、技能等资源。甚至以非神域成员的身份获得进入神域副本的资格。为了增加基地中的副本数量，尽快凑齐一千副本，激活奇观设计师怪物世界的天赋效果，苏璇也是拼了。第106章，楚元雷的春天。苏璇第二次来到天风城城主府外，不过这次城主府的护卫已经没有了之前的一丁点不敬之意，就连护卫队的统领古安也亲自出来迎接。尊敬的勇士，欢迎你的到来，请。说完之后。古安一路引着苏璇往城主府走去。勇士，城主大人正在见客，我直接领你进去吧。苏璇点了点头，随口问道：“哦，拉米利亚城主不是一向不管俗事的吗？怎么这次会亲自接见客人？还是说对方是什么了不得的人物？”古安神秘的笑了笑，没有回答苏璇，只是领着他一路往城主府内部走去。苏璇此次前来天风城，一是要借道再入地下世界，二是要配合旁人演一出戏，三则是想要看看。冷凝霜又预言到了什么？两人一前一后来到城主府会议厅附近，苏璇顿时就听到一阵爽朗的笑声。这声音怎么这么耳熟？只见古安往旁边一错身，伸手往里一引，笑着说道：“勇士，城主和贵客就在里面，属下不便进入，请您自行前往。”说完就顺着走廊退了开去。苏璇摇了摇头，直接跨步走了进去。只见天风城城主府拉米利亚高坐上位，左侧上手是一名卑卑大剑。身材壮硕的魁梧大汉，右侧上手坐的是一名身材圆滚、穿着一袭金光灿灿袍服的胖子。苏璇面上不动声色
，走到大殿的中央，对拉米利亚拱了拱手，道：“美女城主，好久不见。”拉米利亚鼻子中发出一声冷哼，淡定地接受了美女城主的称呼，只是点了点头，算是和苏璇打过招呼了。然后指着大殿中的另外两人说道：“这位是我的师叔，藏剑城四大统领之一，剑侠养天生。另外这位是你们天选之人中的风云人物，元宝商会的金元宝。这二位，你应该都认识才对。”苏璇耸了耸肩，自顾自地走到一旁坐了下来。他既没有说认识，也没有否认，甚至都没有和两人打个招呼。毕竟，按照人设来说，他和这两人都不太熟悉。只是让他感到惊奇的是，仰天生和拉米利亚的等级竟然双双突破七十级的大关。这些 NPC 的实力提升起来就这么迅速吗？这时候，只见仰天生用铜铃一般大的眼睛盯着苏璇，好奇地问道：“喂，小子，咱们上次在剑舞者一族打过照面。”我问你，你们队长呢？怎么不见他过来给老子请安？苏璇闻言不由得一愣，他什么时候有个队长了？又凭什么过来给你这个粗糙大汉请安？仰天生那破锣嗓子的声音没有半分停止轰炸的意思。我这个失职女婿实在太不够意思了，这么久也没有联系师叔我，本还想和他好好喝一盅呢。苏璇这才恍然，原来仰天生说的是他的分身楚元雷。上次在地下世界，苏璇为了隐藏身份。让一具分身去打头阵，被仰天生误认为楚元雷才是天风城的代表，甚至还以为他是拉米利亚的未婚夫呢。要不然怎么会甘冒其险去地下世界那么复杂的地方为拉米利亚寻找幻剑果呢？苏璇还记得当初随口叫的一声师叔，还从仰天生手中骗到了一枚暗金级玉佩当做见面礼。还没等苏璇说话，上面的拉米利亚俏脸一红，不由得跺脚责怪道：“师叔，你胡说些什么？我不都跟你解释过了吗？”他们是接了天风城的任务，所以才去帮我寻找幻剑果的。再说了，我这年纪轻轻的，哪来的什么未婚夫？不知是不是苏璇的错觉，拉米利亚在否认未婚夫之时，竟然偷偷瞥了他一眼，这是毛意思？啊？仰天生挠了挠头，再次哈哈大笑起来，如同破锣一般的嗓音，震得苏璇脑袋嗡嗡作响。哈哈，师侄女，师叔这不是忘了吗？不过那小子的确挺对师叔的胃口，要是有机会见上一面，师叔一定要和他好好喝上一杯。哈哈，听到这话，拉米利亚不由得双眼一白，然后又狠狠地瞪了苏璇一眼，似乎在说：“都是你干的好事。”苏璇耸了耸肩，双手一摊，脸上写满了无辜的表情。他楚元雷干的事情跟我苏璇有什么关系？把拉米利亚气得别过头去，打算不理这个讨厌的家伙。这时候，仰天生又将他那瓦罐大的黑脑袋凑了过来：“喂，小子，你还没有告诉我，我那失职女婿去哪了？”苏璇一阵无奈。这仰天生怎么就追着他的分身不放呢？忽然，他心中一动，直接将“不知道”三个字收回肚中，转念说道：“呵呵，上次分别时，楚兄就跟我提起过，说他要去找一坛好酒，送给一位长辈呢。也不知他跑到哪里去了。”仰天生听完，不由眼前一亮，拍着大腿说道：“哈哈，这小家伙一定是去给老子找美酒了。这臭小子，没想到还真有点孝心。”就在仰天生说话的时候，苏璇的意念一动。还在地下世界的分身楚元雷包裹中就多出一坛好酒，英雄血，品质准传奇，功效一：饮英雄血一杯可提升 30% 战斗力，效果持续10分钟；二：饮英雄血一瓶可获得 50% 技能熟练提升速度，效果持续10小时；三：饮英雄血一坛可进入幻境英雄气血，个人实力提升速度增加 100% 效果持续10天。注意，酒性非常之烈。意志力不强的人饮用后，将会陷入醉酒状态，持续时间分别为十分钟、十小时、十天，而无法产生效果。周二，每人只会产生一次增益效果。这个酒是花仙子女皇多罗西，以上百种奇花、异草、魔药、灵果，再搭配生命泉水酿制而成的。别看花仙子一族在战斗上很不起眼，但种植、酿酒、炼蜜等方面却有着非同一般的天赋。这是第一次试手，多罗西就酿制出准传奇级的美酒。实力堪比十大帝国的御用酿酒师了。除此之外，还有一枚幻剑果也出现在楚元雷的包裹中。他很快就会带着这些东西前往藏剑城所在，等候仰天生的返回。楚元雷因承担暗夜精灵投靠的代价，被精灵族列入敌对名单。本以为这具分身已经废了，没想到他竟然和仰天生这么投缘。既然这样，苏璇何不让这具分身出来，继续发光发热呢？第107章，我藏剑城拿 7% 多吗？坐在上方的拉米利亚看着自家师叔越来越没有个正形，不由感觉一阵丢脸。他连忙岔开话题，指着坐在一旁笑眯眯的金元宝说道：“
这位金会长是来和我们谈元宝银行的合作事宜的。听说你的领地和元宝商会多有合作，并且还存了一大笔资金在元宝银行当中。既然在这个节骨眼上碰到了，那我想听听你对着元宝银行的看法。一时之间，会议厅中四个人有三双眼睛牢牢地锁定苏璇。苏璇眉头一皱，瞥了一眼金元宝，思忖一阵后，才正色说道：“不错，我们的确存了一大笔资金在元宝银行中。之所以做出这样的选择，一是因为元宝商会实力雄厚。”跟我们领地也都有合作，彼此都还算信任。另一个原因则是元宝商会给我们开出的条件了，每日 4% 的利息，这对我们来说也是非常有吸引力的。说完之后，苏璇就闭口不言，没有再往下深入了。拉米利亚眉头一皱，竟然一脸疑惑地说道：“每日 4% 的利息？不是，咳，嗨嗨。”拉米利亚的话才说到一半，就被仰天生的咳嗽给打断了。只见仰天生转过身去，背对着苏璇，冲拉米利亚一阵挤眉弄眼。仰天生以为苏璇看不到他的动作，却没想到这一幕被对面的金元宝完完全全共享给了苏璇，更没有想到对面一脸圆滑市侩的金元宝只是苏璇的分身而已。苏璇心中气笑，他没想到这浓眉大眼的家伙竟然还有这种小心思。但令苏璇同样没想到的是，上方的拉米利亚竟然不顾仰天生的暗示，在金元宝一脸的尴尬中说道：“倒也没什么不能说的，我们天风城存入元宝银行的金币，每日将获得 5% 的利息。”而藏剑城的实力更强，他们存入元宝银行的金币，每日将获得 7% 的利息。当然，天风城也要派出军队保护元宝银行在领地内的经营安全。而藏剑城拥有更广袤的领地，并在其他地区也有很高的声望，可以为元宝银行牵线搭桥，以及震慑一些心怀不轨之徒，所以他们的比例要更高一些。苏璇傻眼了，看着浓眉大眼的仰天生，心里的小九九却不少。可这位看着精明无比的天风城城主，怎么会是个傻白甜呢？这种商业机密，你怎么能这么堂而皇之的告诉我呢？难道你不知道我们这是联手在坑你吗？哦，不对，你好像还真不知道。其实这一切都是苏璇的计划。金元宝和天风城早就展开了谈判，可一直因为利息的比例而没谈拢。之后，天风城又拉上藏剑城，希望能够通过为元宝银行牵线搭桥，以获得更高比例。这样的谈判其实已经持续了好几天的时间。苏璇这次过来。不过是想要以自身作为参照物，让两方能找点平衡，从而接受金元宝的利息比例罢了。只是没想到，拉米利亚竟然将他们之前的谈判成果就这么分享到苏璇面前。这要是放在一般情况下，恐怕金元宝就得捏着鼻子将苏璇的利息比例提到和天风城一样的高度了。而拉米利亚这样的做法，也将会得罪元宝商会以及藏剑城两方人马。可他还是这样做了。拉米利亚真是个傻白甜吗？不，他当然不是一个傻白甜，要不然。他就不会成为天风城的主宰，也不会成为一名七十级的传奇强者，更不会成为未来诸神世界对抗万族大军的支柱之一。一时之间，苏璇的脑袋乱哄哄的。不过，他还是强行镇定下来，并一脸怒容的瞪着金元宝，咬着牙一字一顿道：“金会长，你是不是该给我个解释？”金元宝肥胖的身躯堆在椅子上，脸上的尴尬也早已收起，只是无奈的说道：“苏先生，你之前也说了，咱们两家合作日久，彼此之间也建立了一定的信任感。”你觉得我金元宝是面上一套，表里一套，脑子里只有金币的人吗？每日 4% 的利息，其实也不低了呀。至于天风城和藏剑城，之所以能拿这么多，是因为他们的实力够强啊。别看我们元宝商会规模不小，但家大业大所引来的觊觎目光，也让我们浑身难受。这个时候，有天风城和藏剑城这样的势力为我们保驾护航，多拿一点又有什么关系呢？当然，如果神域也有这样的实力，咱们也可以商量，不是？此时的金元宝。完全一副死猪不怕开水烫的样子，嘴里的话也咬得死死的，似乎丝毫没有给苏璇提高比例的想法。坐在上方的拉米利亚看到这一幕，眉头不由深深皱了起来，甚至有些担忧的看了苏璇一眼。不过还没等他说话，一旁的仰天生就哈哈大笑了起来：“小子，看到了吧？想要钱还得看你的拳头够不够硬。我们藏剑城拥有八座主城，掌控百万里土地，拥有人口数以亿计，拿 7% 的利息多吗？不仅如此。”我们在诸神大陆上还有着非同一般的影响力，能够为元宝商会牵线搭桥，还能为他们震慑宵小，这点你能比吗？年轻人，一口吃不成的胖子，财富和实力不成对比，不仅不能带来好处，还有可能让你成为他人觊觎的目标。天风城拥有上千年的历史，我们藏剑城更是成立了万年，经过一代代人的努力，这才有了如今的积累。你以后的路还长着呢。说完之后，仰天生又转头看向金元宝，满意的点了点头。胖子，老子虽然看你很不顺眼。但这并不影响元宝商会和藏剑城的合作。
。之前的提议，老子答应了。藏剑城八大主城向你的元宝银行开放，之后也会有人帮你联系其他主城，为元宝银行牵线搭桥。以后在藏剑城的地盘上，将没有任何人敢对元宝银行乃至元宝商会出手。而藏剑城之外的地方，如果对方觉得拥有挑战藏剑城的实力，那他们大可是上一世。嘿嘿，到时候你看老子的剑锋不锋利就完了。第108章，家人情重债难偿。城主府的后院，愤怒离场的苏璇差点忍不住哈哈大笑起来。藏建成拿 7% 的利息高吗？这实在太不高了。藏建成名为一座城，但实力底蕴不下于十大帝国。之所以拥有这样的实力，而又没有建立国家政权，是因为藏建成其实是一群自由强者的聚集地。这些人无拘无束，不喜欢上面顶着一个皇帝老儿，所以才聚集在一起，共同建设了藏建成。藏建成在各大势力之中秉持中立，从来不参与利益斗争，因此吸引了无数人加入其中，并在藏建成掌控的土地上建立家族、城镇、领地、工会、门派等附属势力。这些势力平时各自发展，一旦遭遇侵略，就会紧密地团结在一起，共御外辱。每一代人都会通过选举的形式推举最有智慧的人作为藏建成的画事人，带领藏建成向前发展。到了如今，藏建成已经拥有八大主城。掌控方圆百万里的领土，要知道，整个诸神大陆上也仅仅只有108座主城，其他的十大帝国最多的也不过十二三座主城，少的甚至还不如藏建城。而且，藏建城的强大不仅仅在于他们有多少领地，拥有多少强者，更因为藏建城和平万年，积攒下不知多少在外界已经失传的职业传承，并且，诸神大陆上的十大学院有七个处在藏建城：佣兵工会、炼金工会。魔法师工会、盗贼工会、赏金猎人工会五大组织的总部也都设在藏建城，因此无数想要变得强大的人都会蜂拥赶往藏建城去学习他们想要的知识。等学成之后，这些人要么留在藏建城，要么返回家乡发展，或者去闯荡世界，从而将藏建城的影响力带到诸神大陆的每一个角落。比如天风城的创始人拉米利亚的祖先曾经就是藏建城的学生之一，在毕业之后游历诸神大陆。恰好遇到苍兰帝国的开国之祖，双方结下了非常深厚的友谊，并且天风城的创始人还在苍兰帝国建国之初立下了汗马功劳，最终获封侯爵爵位，从此才有了天风城以及拉米利亚家族的传承。而天风城之后的每一代传人都会前往藏建城学习，从而加深双方的联系。一直到拉米利亚这一代，他的师傅是天风城长老，他的父亲曾经也就读于天风城，双方联系几乎密不可分。而向天风城亲近藏建城的势力，在诸神大陆上还不知有多少，甚至就连十大帝国的皇族中，都有大量子弟在藏建城求学。由此便可得知，藏建城的影响力到底有多么恐怖了。元宝商会能有这样一个大势力背书，恐怕就算是其他十大帝国，在对待元宝商会的问题上也得掂量一下，为此得罪藏建城值不值？其次，藏建城和很多势力的关系很亲密，由他们作为中间人，为元宝银行牵线搭桥。元宝商会的发展速度将会更上一层楼。如此种种条件叠加之下，藏建成拿 7% 的日利率的确不算高的。更何况给他们 7% 的日利息，本就是他们自己存在元宝银行中的金币最终产生利息的一部分。在这个过程中，元宝银行还能赚到 3% 的利润。用你的钱生钱，然后雇佣你给我当打手，还有什么事情比这更好玩？不过苏璇高兴归高兴，但也没有就这样表露出来。天风城的城主府中可谓是人多眼杂，要是被人看到，他不弃反笑，说不定会引起拉米利亚和仰天生的怀疑。苏璇深吸了一口气，抛了抛手中的令牌，就要朝天风城的地下通道走去。这是象征天风城城主的身份令牌，不断可以自由进出地下通道，甚至还能调动天风城的部分军队，而不需要提前向拉米利亚汇报。之前完成 S 级任务的时候，虽然也获得调动天风城部分军队的权利，但那要通过拉米利亚才能完成。可如今，苏璇却能直接调动天风城的军队，这样的权限实在令人难以置信。当然，苏璇对此也很头痛。拉米利亚可不是个好招惹的主，他那涅槃天赋，每失去一个亲人，都会暴增 50% 的属性。要是他和他真有了什么负距离的连接，鬼知道会不会被拉出去祭天。苏璇打了个冷战，连忙拔腿向城主府后方的地下通道跑去。不过，也就在这时，一道略显苍老的声音叫住了他：“勇士，还请等一等。”苏璇回头，只见城主府的老管家小跑着追了上来，额头上还冒出层层汗水，似乎来得很急的样子。老管家拉住苏璇的了胳膊，狠狠地喘了几口气后，将一顶王冠模样的装备塞到了他的怀中。勇士，这是城主大人叮嘱过
，让老朽一定要亲自交到你的手中。”说完之后，不顾苏璇的目瞪口呆，转身就又跑了回去。四季之冠，类别：领地宝物，品质：传奇级，功能：一、春之复苏，开启后，领地范围内的所有植物。生长速度提升 100% 之一二夏之骄阳开启后，领地范围内的所有植物有 10% 的几率提升一个品质。三秋之收获开启后，领地范围内的所有植物能够增加 100% 的产量。四冬之肃杀开启后，领地范围内的所有植物都将开启战斗模式，猎杀入侵领地的敌人。看着手中这件装备，苏璇久久无语，不知该如何是好。这是 S S S 级任务，唤醒丰收女神所需要收集的一件装备。也是丰收女神的神灵武装，丰收物语的套装组件之一。只要完成这个任务，所有花仙子一族的实力将会直接提升三个阶位，并且它也能彻底解封丰收物语的套装属性，让这件装备真正成为神灵武装。最重要的是，只要完成了这个任务，苏璇就能将自己的神话级天赋能力深化万千，给提升一个等级。这是关乎他实力提升的关键因素，也是他对一场万族入侵的根本条件之一。因此。哪怕再怎么不像和拉米利亚扯上关系，可苏璇依旧无法拒绝这件装备。佳人情重，情重难长啊！第109章，女王请自重。就在苏璇一脸头痛的进入地下世界时，城主府的会议厅中也只剩下拉米利亚和仰天生两人。仰天生站在大厅中央，瞪着一双铜铃大的眼睛，一脸哀其不幸、怒其不争，都看着拉米利亚。小丽啊，你今天是怎么回事？怎么一而再、再而三的为那小子说话？你知不知道？这次元宝银行的合作，就连城主大人都非常关切。要是被你搞黄了，金元宝带着元宝银行转投了十大帝国中的某一家，你这天风城的城主之位，恐怕别想做了。拉米利亚撅了撅嘴，眼眶微微发红，好半晌过后，才嗫嚅说道：“我，我哪有帮他说话？我不过是把实情相告罢了。”拉米利亚也清楚，自家这位师叔是为自己着想，要不然凭他那冷淡的性子，怎么可能坐在这里挨训？仰天生斜睨了阿米利亚一眼。冷哼说道：“你这臭丫头还敢顶嘴？你这都不叫帮他，那什么才叫帮？照你这逻辑，是不是把天风城拱手送人也是理所应当的？”拉米利亚非常委屈，小声说道：“之前在帝都侯爵继承典礼上，如果没有幻剑谷帮我提升了实力，恐怕天风城早就被帝国收回去了。说不一定，就连我的小命也要丢在擂台之上。这样的恩情，难道我不应该回报一下吗？”仰天生闻言，责怪的语气不由一致。表情也变得柔和下来，都怪师叔没用，没能抢到幻剑果，要不然你也不用欠那小子这么大的人情了。拉米利亚刚想安慰几句，却又见自家这个不靠谱的师叔忽然怪叫一声：“哎呀，说起幻剑果，刚才怎么没问一下这小子手里到底还有没有幻剑果了？那次幻剑果的争夺战结束的非常诡异，我明明看到那个家伙一共摘得两枚幻剑果，可最后一枚也没搜出来，真是奇了怪了。对了，上次我听说他在迷雾森林那边建设领地了。”就将四季之冠送过来，让你和那小子交易幻剑果的。你这边有没有消息？拉米利亚被自家师叔疑惑一个念头，搞得有点蒙圈，只是摇头道：“这段时间苏璇一直没有返回天风城，要不是今天主动上门，恐怕我也不知道要多久才会见到他。”仰天生闻言，不由一拍脑袋，转身大步流星向苏璇追去：“师侄女，你先等等，我追上那小子问一下，还有没有幻剑果了。”话音刚落，仰天生的人影就已经消失在大门外了。这风风火火的样子，把拉米利亚看得一愣一愣的。不过，只是片刻的时间，仰天生就一脸懊恼的返回会议厅。混蛋小子，跑得竟然这么快，人已经进入地下世界了。那里面的通道这么复杂，鬼知道要猴年马月才能找到他。师侄女，等他出来以后，一定要好好问问他还有没有幻剑果了。这东西对咱们藏剑城也非常重要。拉米利亚点了点头，答应道：“好的，师叔，等苏璇从地下世界返回，我一定帮你问一问。”仰天生嗯了一声，转身就要再次离开会议厅，但没走几步，他不由脚下一顿，又回头向拉米利亚问道：“对了，四季之冠呢？”拉米利亚眨了眨眼睛，脑袋一歪，说道：“给他了呀。”仰天生。另一边，苏璇进入地下世界，立刻就朝着暗夜精灵部落飞奔而去。距离他回到地底世界，已经过去至少一个月的时间了。说实在的，苏璇还真有些怀念暗夜精灵女王艾米丽了。那可是一个迷死人不偿命的尤物。让他每每想起，心中总是不由自主的火热起来。另外，黑泽骷髅王在地下世界的大军，如今也发展到相当恐怖的规模了。和天风城这样的主城级势力相比，或许还差着一些底蕴。但比起一般的 NPC 势力
，黑泽骷髅王麾下的白骨大军已经具备与之对抗的能力。当苏璇来到暗夜精灵部落的时候，艾米丽已经盛装打扮，带领精灵族人等候在门口了。如今的暗夜精灵部落已经不像苏璇离开时那么脆弱了。在几大分身的帮助下，艾米丽收复了方圆五百里范围内的所有暗夜精灵。整个部落中人口超过千人，而且还都是年轻貌美的女性精灵。明月部落，等级二级部落，精灵女王艾米丽。部落驻地明月谷地，部落财产二十九万八千四百六十三枚金币，四万八千五百九十六单位铁矿，七十七万九千三百四十单位石料，五十六万三千七百四十二单位瘦肉。传承建筑黑暗祭坛，部落人口一千一百三十九人，五十一级以上一人，四十一至五十级三十八人，三十一至四十级一百二十六人，二十一至三十级二百五十一人，十一至二十级六百二十三人。不仅数量上获得增加，质量上也得到大幅提升。苏璇离开的时候，艾米丽这个女王只有38级，其他暗夜精灵实力也参差不齐，连一个40级的高手都没有。可如今，艾米丽的实力达到53级， 4 0级以上的高手多达38人，可见是得到了长足的进步。另外，暗夜精灵的部落建设也获得不小的进步，规模已经达到小镇级别，还获得了几个中小型部落的进贡，生活的有滋有味。当艾米丽一见到苏璇，就兴奋地飞奔了过来，如同乳燕归巢一般，步入了她的怀抱。主人，你终于回来了，艾米丽好想你啊！新加入部落的暗夜精灵看到这一幕，不由得面面相觑，有些搞不清这是什么状况。自家高冷威严的女王大人，怎么和一个人类如此亲密？但令他们更加目瞪口呆的是，一些老资历的长老们也都无比兴奋地跑到那位人类的身边，似乎想要投入对方的怀抱，可又一副担心自家女王不高兴的样子。只能站在一旁，悄悄地伸出一只手，拉住那个人类的一截衣袖。女王殿下，请自重啊！第幺幺零章，打开地下通道。这一夜的暗夜精灵部落显得格外的不平静。精灵女王艾米丽和一些老资格的精灵长老，尾随着一名人类男子进入了部落中心处的宫殿。这座宫殿非常华丽，花费了精灵部落将近一半的资源，且自从建成之后就没有任何精灵居住过。有传闻，这是用来供奉黑夜女神的神庙。有传闻。这是用来接待某一位精灵帝国使者的宫殿，但根据一些老资格的暗夜精灵描述，这是女王王夫的宫殿。只有当王夫降临之后，这座宫殿的大门才会被打开。精灵女王以及一些为精灵部落做出卓越贡献的长老，才有资格进入其中服侍他们的王夫。这些年轻的暗夜精灵听完，一个个面面相觑，只感觉自己的脑子都快不够用了。精灵女王以及为部落做出卓越贡献的长老，才有资格服侍那位神龙见首不见尾的王夫。这是什么逻辑？什么时候暗夜精灵这么卑微了？不过，当这些年轻的精灵们听到宫殿中传出了一声声激情高昂的叫声后，他们不由脸颊通红的夹着双腿跑开了，然后躲在不远处的大树后、房屋中偷听着这边的动静。时不时的，还有一个个脸上盖了红布的暗夜精灵伸出脑袋，看着那些在宫殿外排队的长老，露出一脸的羡慕。早知道，我也应该多多努力，为部落做出更多贡献才对啊！寝宫中的战斗。一直持续到第二天清晨才宣告结束。艾米丽一脸慵懒地躺在苏璇怀中，伸出一根白皙如玉的手指，在苏璇的胸膛上画着圆圈。不愧是精灵部落中实力最强的女王，生生以一己之力承担了后半场的全部火力。主人，你这次下来能待多久啊？艾米丽一扫之前的幽怨，颇为期待地问道。进入贤者时间的苏璇吐出了一个长长的鼻音：“嗯，不会待太久，很快就要离开了。”艾米丽闻言。不由惊呼一声，坐了起来。什么？很快就要离开了呀？眼神之中，一瞬间就被水雾弥漫。大有一言不合就要哭给你看的样子。苏璇摇了摇头，似笑非笑的看着艾米丽，眼神逐渐火热。这次我打算带你们一起走，不过在此之前，嘿嘿。日上三竿，苏璇终于离开了寝宫。也知道这个时候，他才有时间查看艾米丽的属性面板。姓名：艾米丽。身份：精灵女王。等级。53职业：夜之王者，史诗，血量7800 7800力量185体质143敏捷247精神129好感度100绝对忠诚，天赋：狩猎之剑，史诗级天赋，提高远程攻击 88% 的命中率，有 50% 的几率造成要害打击，并增加额外 30% 的射程。技能：黑夜庇护，黑夜前行。黑夜之使，黑夜穿刺之剑，装备：暗精灵之弓，黄金、英灵指环、白银、暗影披风
。白银，原住民的实力提升和玩家不一样，他们更多的像是一种修行。比如艾米丽，初次见面的时候，不过是一个拥有黄金垃圾天赋以及只有23级的小洛基，可被苏璇几次强化过后。他的天赋能力达到史诗级，又获得了黑夜女王的职业面板。之后，艾米丽就如同开了挂一般，等级一路飙升到53级。要是放在小说之中，这活脱脱就是主角模板啊！一声口哨在精灵部落中响起，所有暗夜精灵朝着广场开始聚集。苏璇高高站在广场的点将台上，身边只有艾米丽陪同。至于其他的精灵长老，就只能在点将台的四周站立，充当护卫角色。当所有暗夜精灵齐聚之后，苏璇在万众瞩目之下，从包裹中掏出一块巴掌大小的令牌。地下通道开启令牌，等级特殊，功能可在指定地点开启一条通向地下世界的通道。这是苏璇早已得到的一件道具，能够打开一条地表世界和地下空间的通道。只要在通道的两端分别设置一个空间标记法阵，然后使用这块令牌，就能分别连接两个空间标记法阵，从而打通地表世界到地下空间的通道。这条地下通道的一端。被苏璇放在了神赐山谷中，而另外一端，苏璇准备放在这个暗夜精灵部落之中。不过，一旦真正打开地下通道，强烈的震动就能引来方圆千里内所有地下生物的注意。之前就说过，地下世界的生存环境非常差，所有地下生物无时无刻不想离开地下空间，前往地表世界生存。而所有能够离开地下世界的通道，又被像天风城那样的大势力把控着。这些大势力都拥有非常恐怖的守卫军团。他们装备精良，训练有素，号令严明。凭借地下世界一盘散沙的怪物，很难冲破这些大势力构筑的防御阵地。就算勉强打开一两处通道，这些地下生物也很难有所收获，因为各地的援军很快就会赶过来支援，再次将他们打回地下世界。因此，正常情况下，地下生物很少会去冲击通道，那和找死没什么区别。只有每过千年，地下世界的生物数量膨胀到一个难以存续的状态。这个时候。地下生物就会面临一个抉择：留在地下空间吃光所有食物，然后被饿死；杀向地表世界，失败了大不了战死，但成功了就能到地表世界逍遥快活。只有在这样的情况下，地下生物才会组团攻击各个通道，各个主城都面临非常巨大的压力，彼此之间很难相互援助。这个时候，一旦地下通道被打开，那就是地表世界的灾难。不过，在之前的几万年时间内，地下生物成功的次数加起来也不超过五次。总的来说，地上种族对地下生物还是保持着绝对优势的。可一旦有新的地下通道产生，地下生物就会蜂拥而来，在地上种族反应过来之前，从新通道中杀到地面世界，抢劫一波之后，迅速缩回地下空间。因此，每一次新的通道开启，都会是地上种族的灾难。特别是处在通道另外一端的地上种族，将会成为地下生物的首要攻击目标。苏璇之所以拖了这么久，才决定开启这地下通道。目的就是为了获得更多的准备时间。如今万事俱备，只欠东风。叮，提醒玩家苏璇，是否打开地底世界通道？请注意，想要彻底获得通道的控制权，你需要击败方圆百里内的所有地下生物。如果失败，放任地下生物进入地表世界，你将成为地表种族的公敌。所有地表生物对你的好感度将会下降99点。第111章，潮水般的怪物。当令牌在苏璇手中化成一地碎片，暗夜精灵部落立刻就剧烈震动起来，一块块碎石从洞顶落下，灰尘弥漫整个溶洞空间。几名精灵长老立刻施展魔法，构建了一个大型的防护阵，这才让他们的女王以及亡夫避免成为灰鸳鸯。不过，其他精灵就惨多了，灰头土脸是肯定的，要是一个不小心，更有可能被落下的碎石砸伤。不过，地震来得快，去得也快，一条不算狭窄的通道。从精灵部落所在岩洞的墙壁上，一直延伸到某个不知终点的地方。这，这是离开地下空间的通道。太好了，有了地下通道，我们终于能够回到地表世界了。黑夜女神在上，感谢你对我们的关爱，将英明神武的王夫赐予我们。哈哈，姐妹们，等离开这该死的地下溶洞空间，我要去看一看那传说中的蓝天白云，去享受那被太阳照射的灼热感，去品尝糕点房里细腻的面包，以及那如同圣水一般纯净的牛奶。精灵女王艾米丽走到苏璇的身边，双手紧紧抱着她的胳膊，一脸幸福的将脑袋放在她的肩头。主人，感谢你为我以及我的族人所做的这一切，我一定会好好报答你的。苏璇抬起另一只手，在艾米丽的额头上轻轻弹了弹，但笑着说道：“昨晚，你不是报答过了吗？”一句话直接让艾米丽羞红的脸颊、身体再次发热发软起来。不过，苏璇倒没有再和他调笑的闲情逸致，而是一脸正色的吩咐起来。
，艾米丽，通道的另一端就是我的领地，也是你们未来将要居住的地方。你先带你的族人过去，我要留在这里打退其他地下生物，让他们不敢再侵犯这条地下通道。”艾米丽一听，也瞬间反应过来，顿时一脸慌张的拉着苏璇的胳膊，脑袋摇的如同拨浪鼓一般。“不要，主人，你如果不走，艾米丽也不走，我要和你同生死，共患难。”艾米丽的脸上写满了坚决之色。见此，苏璇无奈的摇了摇头。也只能由他去了。他打开包裹，取出一张建设图纸，直接在原地激活。叮，提醒玩家苏璇是否消耗三千弹料、一万金币，建设初级城墙。建设。叮，提醒玩家苏璇，由于你拥有神话级天赋能力，奇观设计师，所有建筑消耗都将缩减 99%。叮，恭喜玩家苏璇，你消耗三百弹料、一千金币，成功建设初级城墙。一条五米高、三米厚、长达数百米的城墙。将地下通道和精灵部落保护在其中，但却留下了地下溶洞大半的空间，以及数十条进入溶洞的通道。按道理，如果要守卫溶洞以及处在溶洞中的地面通道，应该在更远的地方建设城墙，阻止其他地下生物进入溶洞才是。可结果出现不止没有堵住进入溶洞的通道，还放开了溶洞中的大半空间。这样一来，这个溶洞空间就失去了地理优势，而怪物们可以利用四通八达的通道进入溶洞。又能在空地上集结，形成规模优势后，再对城墙进行攻击。这种做法放在战略战术上来说是非常不明智的。艾米丽一脸疑惑地问道：“主人，为什么不把城墙堵到那些通道口上？这样那些可恶的地下生物就无法发挥他们的数量优势了。”苏璇呵呵笑道：“让他们都进来，才能关门放狗啊！”艾米丽听得一头雾水，但见苏璇一脸的神秘，也没有再接着往下问了。只是安排部落中的暗夜精灵登上城墙协助防守，而这个时候，苏璇对着初级城墙再次操作起来。叮，提醒玩家苏璇是否消耗三万石料、十万金币，将初级城墙升级为二星奇观建筑——铁屑长城。升级。叮，提醒玩家苏璇，有意你拥有神话级天赋能力，奇观设计师，所有建筑消耗缩减 99%。叮，恭喜玩家苏璇，你消耗三千弹料。一万金币，成功升级二星奇观建筑铁屑长城。刹那之间，原本五米高、三米厚的初级城墙，陡然拔高到八米高、五米厚的程度。原本青灰色的墙砖，变成一块块血红色的铁砖，用武器敲击还能发出叮叮当当的脆响声。城墙上散发着浓烈的煞气，似乎有一股不死不灭的信念汇聚其中。隐约之间，还有一道道激昂高亢的呐喊声从城墙上传出。那每一块血红色的城砖之中，都好像站立着一名名浴血厮杀的勇士。整座铁血长城仿佛是用战士的血肉之躯凝聚而成，仿佛是用英雄的灵魂锤炼而成，时刻散发出一股不屈不挠的意念。站在上面的暗夜精灵们也顿时变得士气高昂，战意熊熊起来。主主人，这也是你的能力吗？艾米丽站在苏璇身后，看着她挺拔的背影，眼神中一阵迷离。而这个时候，一条条连接溶洞空间的通道中。传来一阵阵震耳欲聋的脚步声，无以计数的地下生物正在朝着这个溶洞空间蜂拥而来。天哪，那是血腥魔女，他们怎么来了？还有邪眼巨魔，大家要小心，千万别被他们石化了。呵呵，竟然还有穴巨人参与，这些懦弱的家伙胆子也这么大了吗？快看，地下暗河那边的蜥蜴骑兵也过来了，这些家伙的实力非常强，待会集火攻击他们。不用太担心，这些家伙的实力虽强。但爬不上城墙也没有作用，咱们凭借居高临下的地理优势，一定能打退他们的。无数的怪物如同潮水一般，络绎不绝地涌入溶洞空间。短短片刻时间，至少聚集了上万的地下生物。强者有蜥蜴骑兵这种恐怖怪物，弱者也有穴居人垃圾生物。暗夜精灵在艾米丽的带领下，全部聚集在铁血长城上，对外面的怪物严阵以待。虽然彼此安慰鼓劲，但看他们紧紧握着长弓的手，以及那略微颤抖的身躯，便可知道。他们心中的紧张情绪了。这时候，一直闭目养神的苏璇猛然睁开了双眼，他终于拿出了自己最大的底牌。叮，一百个分身创建中，请为他们取一个名字，或由系统随机选择角色名。系统随机，抽取天赋，共享本尊所有属性，全部投放在幻剑果树下。叮，成功创建游戏角色林天宇。叮，成功创建游戏角色罗峰。叮。成功创建游戏，第112章：在天神话级天赋能力。一道道系统提示音在苏璇的耳边响来，一道道身穿新手装备、手持新手武器的身影
凭空出现在铁血长城上。火龙出世，在暗夜精灵们震惊的目光下，上百人异口同声的叫出四个字。地下溶洞的空气如同水波一般，以肉眼可见的形式向四周荡漾开去。一个个漩涡的中心伸出一颗颗火红色的巨大龙头，发出一道道震耳欲聋的咆哮声。嗷呜！嗷呜！嗷呜！嗷呜！上百条火焰巨龙被召唤出来，几乎布满整个溶洞的上空，整个空间被映照的通红一片，略有些阴冷潮湿的气温迅速升高。一些弱小的怪物身上的水分快速蒸发，一个个惊恐的想要朝通道之外跑去。然而，所有进入溶洞空间的通道都被潮水一般的怪物大军堵住，几乎每一秒钟的时间都会有成百上千的怪物进入溶洞空间，还不等他们站稳脚跟，就会被接踵而至，其他怪物顶得飞起来，逃跑。根本就是妄想。就在这时，苏璇手中的神帝权杖高高举起，朝着怪物大军所在的方位一指，口中发出一声暴喝：“杀！”这个充满血腥气息的字眼一出，上百头火焰巨龙直接暴动起来。漫天飞舞的火焰圆环，在本就有些狭窄的溶洞空间来回肆虐。无以计数的怪物在火圈中化为灰烬，水缸大小的火焰爆弹落下，瞬间就能带走五六只怪物。箭射产生的伤害，又会波及周围一大片区域。银白色的火焰，只要一沾到身上，顿时就会如同复古之躯一般，怎么也摆脱不了。无论怎么拍打翻滚都无济于事，只会将火焰带到更多地方，波及更多的地下生物。因此，为了避免自己被波及，很多地下生物一见到着火的同类，立刻就会挥舞手中的武器，帮助对方免除痛苦。最残忍的还是火焰射线这个技能，它拥有无与伦比的切割力，划过任何怪物的身体，总能将对方切成两截。只要旋转一周，就能轻松带走十几头怪物。制造大量的残肢断臂，以及引来一声声撕心裂肺的惨嚎。不过，所有的技能当中，效率最高的还是烈焰冲击。一股股从地下喷涌而出的火焰，能够直接冲击正面的目标。熊熊烈火又造成大量的岩浆，烧得地下生物惨嚎不已。溶洞空间的地面到处是闪烁着的光团，要不被怪物的脚掌踩入泥里，要不被岩浆给吞没。一件件战利品中，其中不乏闪烁金色光芒的装备。不过，此时的苏璇。又怎么会在意这些东西呢？杀怪的速度和效率才是他要追求的东西啊！几乎每一秒钟的时间，苏璇的耳边都会响起系统的提示音：“叮，恭喜玩家杀死，获得经验。由于你还未完成觉醒任务，所有经验将被封存，请尽快觉醒。”按照苏璇的估算，一旦他完成觉醒任务，这如同海量一般的经验，至少能够让他升个三到五级。如果再加上之前工会升级的奖励，他恐怕能够一步到位，直接达到四十级。可哪怕如此，苏轩依旧觉得这效率有些慢了。万剑归宗，又是一个大招被放了出来，数以百万计的剑气飞舞，不断收割着怪物的生命。进入溶洞空间的地下生物正在以肉眼可见的速度减少，直到慢慢变得稀薄起来。虽然各个通道中的怪物还在不断涌入，但已经跟不上苏轩分身的屠杀速度了。而这个时候，苏轩才终于看向了他的系统日志。叮，检测到邪恶召唤师、怪物猎人、怪物训练家。萌宠达人、泛滥的爱心等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋能力。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋能力——神之契约。苏璇的熟悉面板上终于出现第九个天赋能力——神之契约。品阶：神话级。效果：一、宠物空间，玩家将拥有一个可成长的宠物空间，空间大小与玩家所拥有的宠物数量相关。二、契约之光，玩家每提升十级。可强制契约一个生命体当做宠物，宠物等级与玩家相当。三、超级进化，玩家可消耗经验值，强化怪物属性、品质、技能、天赋。看到这个神话级天赋能力，苏璇眼前不由一亮。一直以来，他都没有一个合适的召唤师天赋，如今得到神之契约，刚好补上了这一个短板。苏璇目光一闪，不由看向下方的怪物群中，一只顶着巨大球体当做脑袋，拥有一颗硕大无比的邪恶眼球。下方长着四条触手的怪物，嘿，就是你了！他念头一动，一具分身就变化为老鹰，直接飞扑下去，将那只怪物提了回来。斜眼，等级四十级，等阶精英。介绍：生活在地下世界的怪物，生性残忍且狡诈，并拥有将目标石化的能力。血量： 38003800， 三攻击力： 1 5 0十至一百八防御： 120， 技能。死亡凝视，疯狂缠绕，绞杀一切，心灵冲击。这只怪物在成千上万的地下生物之中，实力算不上最强，
，但却是当中最为特殊的存在。他只要盯着目标，释放出一道灰白色光芒，就能将对方给石化。除了疯狂缠绕和绞杀一切两个技能外，还拥有心灵冲击这个灵魂攻击能力，这在整个诸神世界中都是非常稀有的一种能力。苏璇打算将它当做自己的第一只契约怪物。当然，如果属性不尽如人意，直接抛弃就是了。丁，提醒玩家苏璇是否契约 L V 四十邪眼？契约。苏璇的手指点在邪眼的大脑袋上，一缕彩色光芒从对方眉心处涌入，系统的提示音也接踵而至。丁，恭喜玩家苏璇，你成功契约 L V 四十邪眼，正在进行属性匹配。丁，恭喜玩家苏璇，邪眼属性匹配成功，当前为 L V 三十邪眼。被分身牢牢控制住的邪眼，一点反抗之力都没有，就被苏璇成功契约。当然，这也能从侧面反映出神之契约这个天赋能力的恐怖了。而所有的宠物等级得和玩家牢牢绑定，所以四十级的邪眼被降低到只有三十级的地步。但只要苏璇完成觉醒任务，邪眼的等级很快就能恢复四十级，甚至突破它的极限。而苏璇费这么大的功夫，还消耗了一个宠物名额，自然不是和邪眼签订契约就能够结束。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一万经验，强化邪眼技能。死亡凝视，强化。丁，提醒玩家苏璇是否消耗十万经验，强化邪眼技能。死亡凝视，强化。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一百万经验，强化邪眼技能。死亡凝视，强化。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一千万经验，强化。一连串的系统提示音响起，上百万经验值被消耗，苏璇连眉头都没有皱一下。这点经验消耗。连为他提升一级都不够，又何必心疼？丁，恭喜玩家苏璇，邪眼技能死亡凝视晋升为传奇级天赋，死亡射线。第113章，不要啊！我已经够有钱的了。从震惊中回过神来的艾米丽不由走到苏璇的身边，当他看到邪眼时，不用惊呼一声：“哇，他好丑啊！”主人，你上哪找一个这么丑陋的家伙？的确，邪眼巨大的脑袋上到处都是灰扑扑的肉瘤。看着非常恶心，而四条触手不断挥舞着，如同一只变异的水母一般漂浮在空中。不过，当苏璇成百上千万的经验不计代价的砸在邪眼身上，这个丑陋的家伙也开始逐渐变了一副模样。到了最后，他那巨大的脑袋如同一只粉色调的气球，静静的漂浮在空中，也没有了丑陋的肉瘤，整个身体显得光滑无比。下方的四条触手竟然打了一个好看的蝴蝶结，随着气流的涌动飘荡，只有一只扑闪着的大眼睛。看着有些怪异，但总的来说，丑陋无比的邪眼竟然有了几分萌化的感觉。邪眼暴君，等级三十级，等阶传奇生物。介绍：经过特殊强化的地下生物，虽然有了萌化的趋势，但可不要小看它哦。血量2 7 0 0 2 7 0攻击力1 1 0十至一百三防御 120， 天赋死亡射线，传奇级天赋，独眼可射出一条携带死亡气息的射线。可在瞬间杀死的敌人，技能石化之眼，死亡诅咒，疯狂缠绕，绞杀一切，心灵冲击，暴君射线。苏璇消耗上百万的经验值，将邪眼的一个技能死亡凝视，生生给强化成了天赋能力。而只是精英级怪物的邪眼也成功晋升为传奇生物，因此他的等级虽然下降了十级，但战斗力却提升了至少十倍。一旁的精灵女孩们立刻就被粉色气球般的邪眼暴君给吸引了，一个个尖叫一声。直接将邪眼暴君给包圆了，你伸手戳一下，我伸手捏一把，玩的不亦乐乎。不过，当苏璇将邪眼暴君扔回怪物堆后，这些精灵女孩都被震惊了。啊！不要！呀！好强！前一声惊叫还是在为邪眼暴君感到担忧，但后一声惊叫却是被邪眼暴君强大的战斗力给震惊到了。只见飞回怪物堆中的邪眼暴君，死亡射线火力全开，瞬间就秒杀了十余只怪物。那扑闪扑闪的眼球中释放出一道灰白色的射线，无论照在谁的身上，对方的生气就会瞬间石化，然后裂成一地碎片。有怪物扑过来，他就扑腾几根打着蝴蝶结的触手，慢悠悠地飘到空中，然后赏让那只惊吓到他的怪物一记死亡射线，送对方回了老家。虽然只有三十级的实力，邪眼暴君的战斗力却显得非常恐怖，竟然在怪物堆中大杀四方，三进三出，干掉了不知多少怪物。满意的苏璇收回目光。看一下系统日志的第二条，丁，检测到复苏之风、愈合之力、天籁之音、光之守护、复活圣光等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋能力。丁，嗯
，恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋能力——生命神光。生命神光，品阶：神话级。效果：一、玩家所有治疗系的技能覆盖范围和治疗效果都将提升 1,000% 并为目标附加一个活力特性，可在接下来的10分钟内每秒恢复 1% 的生命值。二、玩家可以复活死亡不超过一个小时的友军，如果目标同为玩家。只要死亡不超过十分钟，将不会损失生命值。这个神话级天赋能力效果比上一个少了一条，但给苏璇带来的增益效果却是非常恐怖的。他一直没有一个牧师类的天赋能力，虽然大多时候都用不上，但短板的存在必定会影响自身的总体战斗力。生命神光的第一个属性能够提高治疗系能力十倍的范围和效果，哪怕他只有一个普通的治疗术，也能瞬间提升大量生命值。更何况，那在未来十分钟内。每秒恢复 1% 的生命值，对苏璇的意义就更加明显了。毕竟，他拥有免疫 99% 攻击的神话及天赋能力，永恒神体能够将伤害降到冰点。如果再配合着每秒恢复 1% 生命值的特效，那还有谁能够杀得了他？而生命神光第二个属性更是具有颠覆性的提升。当然，这个提升不是对他自己的，而是其他的 NPC 和玩家。NPC 一旦死亡，那就是真的死了。因此，拥有复活术的人。在诸神世界上一向很受欢迎，毕竟实力再强大的人也不敢保证自己永远不死。这个时候，复活术的作用就体现出来了。另外，玩家的确有不死不灭的特性，很多时候都会借助这一优势用人命去堆怪物。比如在万族战场上，无数的玩家前仆后继和万族大军以命换命，极大的遏制万族的入侵。可玩家死亡了，一是会掉落经验值，二是会返回泉水等待复活。但拥有了生命神光。玩家死亡将不会掉落经验值，也不会返回泉水等待复活。这个效果现在或许没有什么作用，可一旦外族入侵，那些可恶的家伙将会面临玩家群体的誓死阻击。反正死了也不会掉经验，更不会返回泉水复活。只要爬起来，捡起武器，又能冲上战场，简直恐怖到了极点。而第三个天赋能力也让苏璇感到非常惊喜。叮，检测到寻宝人、探险家、盗墓者、考古专家、鉴定大师。地图绘制师等天赋能力属性相近，将自动融合为新的天赋能力。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋能力——神灵宝藏。神灵宝藏，品阶：神话级。效果：玩家每天获得一个宝藏位置，并在特殊时间节点上可获得特殊宝藏。注：最高可获得神灵宝藏。这个神话级天赋能力更绝，竟然只有一个非常笼统的属性效果。每天获得一个宝藏位置吗？不要啊！我已经够有钱的了。第幺幺四章，盖亚手上清点，看到最后一条系统日志，苏璇一脸的无语。就这，堂堂神话级天赋能力，就这么一点效果，也太 low 了吧！每天一座宝藏位置，他现在这么忙，哪有时间去寻宝？元宝银行那边光光利息，每天就有上亿金币入账，躺在家里收钱不舒服吗？偏偏要去找什么宝藏？不过，也就在苏璇激活神灵宝藏的天赋能力时，系统的提示音也接踵而至。叮，恭喜玩家苏璇，由于你是初次激活神灵宝藏，你将获得一个 S S S 级的宝藏位置，是否立刻进行传送？注：该宝藏只能进入一次，成功或失败后将返回原点，不可二次进入。苏璇一愣，倒也有些惊讶，竟然还附带传送功能，而且还是一个 S S S 级的宝藏，这可是有机会弄到神话级装备、禁咒级魔法技能、最顶级道具的地方。一时之间，他还真有些心痒难耐，想要去一睹这 S S S 级宝藏的真容。不过，现在最重要的事情是剿灭这些地下生物，保护通道的安全。宝藏的事情就只能延后了。火龙出世这个技能已经被苏璇用黄金技能点升至满级，能够召唤出一条高达25级的火焰巨龙。上百条55级的火焰巨龙盘旋在溶洞空间的上空，疯狂朝下方的怪物群释放魔法。进入溶洞空间的怪物死了一波接一波，被烧成灰烬的尸体铺了地上满满一层。不过，越往后的怪物。实力也越发强大了，渐渐出现五十级甚至六十级的怪物，火焰巨龙的攻击逐渐有些吃力。忽然，一条通道中飘出一个黑影，朝着天空中的火焰巨龙以迅雷不及掩耳之势杀了过去。砰，砰，砰！只听天空中传来一阵阵如同气球爆炸一般的声音。苏璇抬头看去，五头火焰巨龙直接爆炸，如同烟火一般绚烂。如果不是一具分身反应够快，果断释放万剑归宗，将黑影给逼退了。恐怕死亡的火焰巨龙数量还会更加的多。苏璇定睛一看，没想到那道黑影还是老熟人，姓名、见识、身份：剑舞者长老、大师级剑客，等级
六十七，职业幻剑师，暗金，血量七八零零七八零零，力量四百八十九，体质三百九十八，敏捷四百一十七，精神三百八十八，好感度零，敌意，天赋剑术大师，暗金级天赋，所有剑系技能攻击力提升百分之四十五，出手速度提升百分之三十，技能剑术精通，迅影斩、追风斩、拔剑术、升龙斩、幻影剑舞。装备：极行绝巨剑、黄金、覆蛇甲、白银、灵剑玉、白银。剑舞者一族的长老，幻剑果树的守护者，剑石。而在他的身后，还有两名六十级的剑舞者长老，二十多名五十级的剑舞者大剑士，一百多名四十级剑士。几乎剑舞者一族的高手，全部都来到了这里。也不奇怪，剑舞者一族的祖地本就在附近，他们前来抢夺地下通道入口，本就是顺理成章的事情。其实。剑舞者一族本就不是地下世界的土著，也不是争夺利益失败后被人赶下来的地表生物，他们是自动来的地下世界的。传闻中，剑舞者一族的祖先是诸神大陆上的一名流浪剑客，拥有非常强悍的实力。当他来到地下世界，想要挑战一些地下生物的强者时，却忽然遇到了幻剑果树。作为一名强大的剑客，剑舞者一族的祖先自然是无比痴迷于剑道的。最后，他选择留在地下世界，一边守护幻剑果树。一边繁衍他的后代。那位剑舞者祖先在服用了大量幻剑果后，一生见到修为无比恐怖。无论是地下空间还是地表世界，都流传着幻影剑圣的威名。可惜，个人的实力强大，终究敌不过天数。幻影剑圣的实力虽然非常强大，但寿命却是有限的。不过，虽然幻影剑圣死了，他的子孙后代却在这里延续下来。一个人族和地下世界的魅魔结合，所诞生的奇幻种族。继承了幻影剑圣强大的剑道天赋，又有幻剑果的帮助，剑舞者一族自此强大起来。数以千年，地表世界的各大主城虽然也会前来抢夺幻剑果，但剑舞者一族总能分到一杯羹。一来他们实力够强，二来地表世界的各大种族也希望有人能够守护幻剑果树。可如今，苏玄将幻剑果树一锅端了，连树枝树叶都给砍了，剑舞者一族再留在地下世界就没有了任何意义。因此。数千年来都没有想过要离开地下世界的剑舞者一族，终于产生了离开的念头，并且他们更希望占据这个地下通道，从而和天风城一样建设一座主城，成为堂堂正正的地表种族。而剑舞者一族也的确具备这样的实力。这个时候，所有的怪物也都被剿灭，通道中也没有新的怪物进来，整个溶洞空间只有苏玄一方以及剑舞者一方一上一下的对峙起来。人类，让开道路，否则死！剑舞者长老声音阴沉，杀气凛然地说道：“一个个剑舞者族人也走了上来，挥舞着手中的武器，大有一言不合就要动手的模样。”看到这一幕，苏璇的目光微冷，心中也升起了一缕杀意。打重生以来，还没人敢这么威胁他呢。哪怕天风城和藏剑城，也只能好言好语的和他合作。区区剑舞者一族，真是胆大包天了。苏璇一挥手，天空中的九十多条火焰巨龙发出一声怒吼，然后消失在溶洞空间中。艾米丽以及一众暗夜精灵心中紧张不已，他们还以为苏璇已经放弃，要将这条通道让给剑舞者一族了呢。要知道，暗夜精灵一族以前可是剑舞者的附庸，谁知道剑舞者占据通道之后会不会找他们算账？而下方的剑舞者长老嘴角也露出一抹冷笑，在他的心中同样认为苏璇已经放弃，想要向他们投降了呢。可就在此时，火焰巨龙刚刚消失之际，一道女性身影出现在溶洞空间的上方。淡金色的头发无风自动，挑起的双眉下是一双深邃如潭水般的眼眸，在那绝美的面容之下，对任何雄性生物都有着致命的吸引力，但却没有任何人敢于生出不敬之意，因为对方的脸上除了美艳之外，还有着凛冽的肃杀之意。那恐怖的威压如同一座大山一般压在每一个人的心底。大战之后，溶洞空间中的各种元素非常紊乱，哀嚎哭泣的灵魂，四处弥漫的死亡之力，充满毁灭之力的火元素。但当这一个身影的到来，死亡之力瞬间被溶解，哭泣哀嚎的灵魂瞬间被蒸发，浓郁的火元素如同乖宝宝一般缩在墙角，但吐息元素却忽然活跃起来，裂开的墙壁缓慢愈合，碎裂的石头不住动荡。仅仅是出现，就带来如此令人震惊的改变，仿佛神明降临一般，竟让万千大道臣服。来人的身份呼之欲出，盖亚，手上轻点，我可不想要一地的尸体。第115章，可愿臣服于我。就当溶洞空间中的所有人即将臣服在那道身影之下时，一道淡然的声音在所有人的耳边响起：“盖亚，手上轻点，我可不想要一堆尸体。”这道声音一出
，城上城下两方人马面色大惊。艾米丽一把拉着苏璇的手臂，脸上写满紧张的说道：“主人，别乱说话，那很可能是一尊神明。”而城下的剑舞者长老脸上更是惊骇欲绝。较之艾米丽，她的实力更强，见识更广，感知也更加准确。她现在非常想对艾米丽说一句话：“小姑娘，自信点，把可能两个字去掉。”而苏璇口中的“盖亚”两个字，更是佐证了剑舞者长老心中的想法。这个名字在诸神大陆上是一个禁忌，从来没有任何人敢直接宣诸于口，因为这是一尊神灵的名字，这是让无数人仰望的大地女神的名字。因为镇压地下魔物万年，守护个诸神大陆的安宁，她的名字为所有生灵所共知。不管是地表种族，还是地下生物，都对这位女神发自内心的敬仰。可如今，她的对手。不仅召唤出了大地女神的虚影，更是直接叫出了对方的名讳。上帝，你对我们剑舞者一族何其不公啊！先是有人毁了我们的圣树，如今更是让我们站在神明的对立面，这不是坑人吗？大地女神回头，淡淡瞥了苏璇一眼，竟然没有在意他的无礼，只是一挥手间，就在剑舞者一族跪下请降之前，将所有人封印在土石之间。那一片片泥土疯狂的生长，从地面不断往上蔓延，迅速就将所有剑舞者包括在其中，只露出一个脑袋。看上去就像一只陶俑的脖子上装上了一颗人的脑袋一般，显得怪异无比。这些剑舞者一族的强者，实力最高的达到65级，仅仅比大地女神的虚影低上5级。可双方的实力差距依旧如同天堑一般难以跨越。大地女生的虚影虽然只有70级，可一个掌握土系大道的神明，哪怕只有70级，也比无数100级的半神强大了不知多少倍。就更别提这些最强者只有65级的剑舞者一族了。一时之间，数以百计的剑舞者强者被直接封印在泥塑之中，除了一个脑袋还能动弹之外，整个身体好像不是自己的一般。女神饶命！我们虽然不是你的信徒，但却一直以你为偶像啊！女神，请你放过我们，我们愿意成为你的信徒，为你贡献我们的信仰之力。伟大的大地女神，你的仁爱无疆，你的胸怀博大，请饶恕我们的无礼，接受我们的信仰吧！一声声言辞恳切的求饶声在地下空间响起，可惜。大地女神恍若未知，根本没有搭理他们，而是一步步的从半空中走到苏璇的前方。只见她脚踩虚空，弯腰对着站在城墙上的苏璇，阴唇轻启，吐出一口香风道：“小家伙，你的实力提升速度可不怎么快哦，下次见面你还是这么弱，我可是要打你屁股的。”大地女神嘴角含笑的调戏着苏璇，温暖的呼吸吹拂在她的脸上，搅得她一阵心绪不宁。不过在苏璇反应过来之前，大地女神就化作了万千光点。消失在他的面前，让他一阵怅然若失。主人，走了，那位已经走了。艾米丽拉了拉苏璇的衣袖，在他耳边小声的提醒道。苏璇这才回过神来，并冲着艾米丽笑了笑，表示自己无事。不过，当他的目光转向下方的剑舞者一族时，又不又变得冷冽起来。苏璇站在高耸的城墙上，朝前轻轻一跃，一只白鹤凭空出现，将他给接住了。剑石，你可愿意降？驾驭着白鹤，苏璇来到剑舞者长老的身前。声音平静地问道，似乎丝毫没有战胜的喜悦，也没有之前敌对时的愤怒，就好像在询问一个路人：“今天你吃了吗？”一样。剑舞者长老面色铁青，直接扭过脑袋不看苏璇，愤愤不平地说道：“有本事凭借自己的实力打败我，你这样子算什么好汉？”嘿嘿，男子汉大丈夫，就只知道缩在女人后面吗？虽然你傍上了女神大人的大腿，我们依然看不起你。要是女神大人开口让我们投降，自无不可。但你凭什么让我们投降？就凭你是女神大人的男人，还是凭？剑舞者长老口若悬河，嘲讽的话语如同雨点一般吐了出来。但忽然，苏璇手上出现的一枚晶莹剔透的果子，打断了他的嘲讽。就凭这个够吗？剑舞者长老大怒，对着苏璇怒目而视，那眼神恨不得是要咬他两口一般，恨恨说道：“我说你怎么这么面熟？原来是上次抢夺幻剑果的凶手。说是不是你们毁了幻剑果树？当初各大势力都铩羽而归。”唯独你手上拥有幻剑果，肯定就是你干的好事。苏璇没好气的摇了摇头，将手中的幻剑果又往剑舞者长老面前凑了凑。老东西，你最好看清了再说话，再跟我瞎嚷嚷，就把你们一族通通弄死，让你们从此绝种。剑舞者长老一听，顿时打了一个机灵，条件反射般说的：“你敢！”不过，当他看清幻剑果时，有一脸不可置信的喃喃自语道：“这，这好像的确不是圣树上结的果，圣树已经垂垂老矣。”他所结出来的果子也充满了木气，却没有眼前这棵这么朝气蓬勃。难道这世上还有第二棵圣树？不对，不对，圣树之所以是圣树，就在于它是天地间独一无二的。在同一时间段内
诸神大陆上只可能存在一棵幻剑果树。难道你们又培育了一棵新的圣树？不对，也不对，要培育一棵新的幻剑果树，至少需要百年的时间。可是，可是到底有哪点不对？看着双眼通红又百思不得其解，正不断喃喃自语的剑舞者长老，苏璇不由无语的摇了摇头，直接说出自己的意图：我们怎么做到的这一切，跟你无关。但本领主告诉你，如果让你们重新守护幻剑果树。并每十年赐予你们一枚幻剑果，可愿臣服于我？第116章：剑舞者的传承之物。不管剑舞者长老如何挣扎，他最终还是臣服在苏璇的面前。叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功收服剑舞者一族。剑舞者一族将永远忠诚于你，终身不会背叛。你需要为剑舞者一族提供地上世界的居住地，并让他们能够日夜供奉幻剑果树，且每十年提供一枚幻剑果。剑舞者部落，等级五级部落。精灵女王，剑石，部落驻地，剑武城，部落财产七四九八四六三枚金币，九十四万八千五百九十六单位铁矿，四七七九三四零单位石料，三五六三七四二单位瘦肉，部落建筑铁匠铺、木工房、裁缝铺、酒馆，传承建筑剑舞者祭坛，部落人口六千七百三十九人，六十五级及其以上一人，六十一至六十五级两人，五十一至六十级。三十一人，四十一至五十级，一百八十九人；三十一至四十级，八百七十七人；二十一至三十级，两千一百四十二人。其余老弱，三千四百九十七人。剑舞者一族的实力比暗夜精灵强的不知多少。毕竟，一个只是苟延残喘的二级部落，另一个却是已经建成的五级部落，双方实力自然不可同日而语。主人，这是我族先祖遗留下来的传承圣物，我等后人不孝，千年来竟然无人能够解除其中秘密。当真惭愧，主人大智大勇，又报上了，可又和大地女神有着密切关系，想必一定能够参透传承圣物中的机密。剑舞者长老将一柄巴掌大小的玉剑交到了苏璇手中，剑神秘符，类型职业转职卷轴，品质神话级，说明剑舞者一族的祖先与晚年级一生所学，最终创造出来的强大职业。功能使用之后可转职为神话级隐藏职业剑神。使用限制：基础职业为战士，且力量达到300点，敏捷达到250点的玩家可用。苏璇暗笑，这玩意你们就算参悟一万年也没用，因为它压根就是专属于玩家的道具。诸神世界中有很多道具都是专属于玩家的 ，NPC 无法使用。而像剑舞者这样的势力，拥有这样的一件道具，简直就是给玩家送上的点心。如果不是苏璇横空出现，打败了剑舞者一族，并满足了收服他们的要求，恐怕这些家伙。将会在未来的某一天被玩家当做怪物给刷了，然后爆出这件神话品质的转职道具。不过，以玩家的实力，要想通关剑舞者这样的势力，至少得等一两年之后才有可能。叮咚，提醒玩家苏璇是否转职为神话级职业剑神。转职，叮咚，恭喜玩家苏璇成功转职为神话级职业剑神。苏璇意念一动，分身西门吹雪的属性面板再次改变，是 I B 西门吹雪，编号。九千五百二十七，六十万零三千二百二十一，等级三十，职业神职者剑神 ，HP 九千七百二十 ，MP 三千八百，力量四百二十正百分之四十，体质四百二十正百分之四十，敏捷四百二十正百分之四十，精神四百二十正百分之四十，攻击力五百至七百五十，防御力七百，天赋。剑神，剑系神话级天赋，技能等级加四，剑系伤害正 120% 每拥有一个剑系技能，可增幅 2% 之属性。永恒神体，神话级天赋，所有伤害降低 99% 免疫所有负面效果，不受洞察、占卜、预言等能力影响。无限火力，神话级天赋，所有技能冷却时间降低 99% 所有技能消耗降低 99% 暴击奇迹，神话级天赋，所有攻击都将产生暴击，并造成额外 1,000% 的伤害。职业技能：幻影斩、追风斩、升龙击、御剑术、幻剑术、人剑合一、血印狂舞、万剑归宗、瑶光神剑、斩天拔剑术。西门吹雪的天赋让他每拥有一个剑系技能，就能获得 2% 的属性加成。而在过去一段时间内，凭借镜像左手以及工会成员的贡献，西门吹雪一共获得了20个不同的剑系技能。这也就意味着他将拥有 40% 的属性加成。如今虽然只是30级。但比许多五十级的 NPC 都要高了，这就是属性完美成长的恐怖之处了。苏玄生吸了一口气
，一挥手对着所有人下令道：“走，我们返回地表世界。”剑舞者长老还算老成持重，不由有些疑惑地问道：“主人，这里不安排一些士兵守护吗？”方圆百里内的地下生物虽然已经被您剿灭一空，但难免有所遗落，而且地下世界每日都有杀戮发生，争夺地盘的情况更是数不胜数。如今方圆百里内的地下生物一死，立刻就会形成巨大的势力真空，其他方向的势力也势必会前来抢占这片区域，到时很可能会发现这条新的通道。那样的话，恐怕会有许多不知你威严的地下生物选择冲击这条通道，从而去到对表世界啊！作为一个大半辈子都耗在地下空间的人来说，剑舞者长老非常清楚，回到地表世界对各个部族的吸引。艾米丽也是一脸认同的点了点头，甚至还坚定的说道：“主人，要不我带领一些姐妹留在这里，守护通道的安全吧。”苏璇心中微暖，对艾米丽更加爱惜了。不愧是家的小棉袄，一有事就主动挺身而出，以后一定要多疼她一下。她心中如此想着，脸上却是一副置诸在握的表情。放心，等我们离开之后，这里自会有人前来守护。在剑舞者长老和艾米丽满头雾水的目光下，苏璇带着大部队跨入地下通道。而就在他们走后不久，一阵咔嚓咔嚓的声音从各个通道中传来，声音不算沉重，但却非常密集，似乎对方的数量非常之多。很快，一具白骨战士从通道中露出头来，然后是成千上万的白骨士兵出现。他们井然有序地占领了通道，然后顺着大开的城门登上铁血长城。一手持骨盾、一手持骨剑的骷髅勇士，背着白骨长弓的骷髅射手，手持法杖的骷髅法师，体型庞大的亡灵巨兽，无以计数的白骨士兵出现，比之前攻城的地下生物数量至少还要翻上几番。举目望去，到处是白骨森森，头骨涌动。最后出现的是一具身穿骨甲。头戴王冠、骑着一头白骨巨兽的黑色骷髅，王者的威严立刻让溶洞空间内的所有白骨士兵跪了下去。虽然没有任何言语，但那井然有序的动作却不由得让人赞叹一声：“好一个王者降临！”只见黑色骷髅盯着空洞的通道，头骨中的橘色灵魂之火不住摇曳，竟有一股莫名的失落感传出。主人又走了吗？第117章：骷髅君主黑泽王。一具头戴王冠的黑色骷髅对着空无一人的通道。散发出一股莫名的失落感。主人又走了吗？不过就在此时，一道身影从天而降，脚踏白鹤飞在溶洞空间的上方。主，主人！黑色骷髅抬起头颅，对着上方的人影一脸狂热的喊道。下方密密麻麻的白骨大军也纷纷站了起来，整齐划一的抬起头颅，似乎是在无声的致敬着什么一般。苏璇，或者说某具承载着苏璇意志的分身开口道：“做的不错，这是给你的奖励。”说完之后。一枚灰白色的令牌出现在苏璇的手中，护从进阶令牌，品质传奇，功能可将一名护从提升到传奇级。这件道具是苏璇在建设领地的时候所获得的系统奖励之一，一直没有使用，就是为了留给黑泽骷髅王。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗护从进阶令牌，提升黑泽骷髅王的实力。确认。叮咚，黑泽骷髅王的实力提升中，请耐心等待。叮咚。黑泽骷髅王的实力提升成功，详情请自行查看。骷髅君主，种族亡灵，品阶传奇 BOSS， 等级55级。介绍：拥有无穷潜力的骷髅君王，可一人成军，复活万千亡灵。血量 14,500 攻击力2 8 5至三百二防御300天赋亡灵天灾。骷髅君主作为亡灵一族的主宰者之一，拥有制造亡灵、统帅万千大军的能力。被动效果，骷髅君主及他的部下所击杀的敌人，有一定几率转化为亡灵战士，并拥有生前 100% 的战斗力。主动效果，骷髅君主能够将唤醒死去的亡魂，将其化为亡灵战士，实力是其死去的时间以及生前的实力。技能：踢骨之刃，噬魂斩击，操纵亡灵，灵魂奸笑，王者铠甲。晋升为传奇 BOSS 的骷髅君主，实力发生了翻天覆地的变化。这个家伙也是苏璇麾下，除剑舞者长老。和九节行者阿道夫之外的最强者，最重要的是，骷髅君主拥有制造亡灵战士的能力，无论是杀死敌人，还是原本就已经死亡的尸体，都能复活为亡灵战士。难怪在诸神大陆上，一向视亡灵战争为天灾。拥有这样强大的能力，谁又能不恐惧呢？自己的人越打越少，敌人的数量却越来越多。友军死亡之后，爬起来就加入敌方队列，这该是何等恐怖的事情！别的不说，只是原本的黑泽骷髅王。在地下世界发展一个月的时间，就拉起一支无比恐怖的大军。骷髅法师，等级三十，品阶普通，血量幺八零零幺八零零
，攻击力5 0至七十，防御40技能锋刃术、火球术、连珠火球、链锁闪电。这时用一些法系目标的尸体转化白来的亡灵士兵，能够释放四个魔法技能，是所有亡灵士兵当中攻击力最强大的一种。骷髅剑士，等级35品阶精英，血量2 5 0 0 2 5 0 0攻击力6 0至八十，防御70技能迅银斩、白骨斩、横刀斩。一开始的骷髅剑士是用剑舞者一族的尸体转化而来，后来又增加了其他一些来源。攻击力不弱，拥有很强的防御能力，算是能打能抗的存在。骷髅巨兽，等级35品阶精英，血量2500250。攻击力5 0至七十防御60。技能冲撞、拍击、横扫、头锤。至于这骷髅巨兽，是用类似于黑暗巨蜥这样的巨型怪物尸体转化而来，速度不快且略显笨重，但在战场上却是一大杀器。每次冲锋都能撕裂敌方的阵列，然后冲到防御薄弱的中央，大杀四方，瞬间就能颠覆战局的走向。如今，白骨大军又将增加新的队员。只见骷髅君主站在高墙之上，冲着苏玄跪拜下去，并以灵魂震荡发出一阵声音。感谢我主恩赐，黑泽必不敢忘，定当死守通道，不让任何生物从此处进入我主领地。魂息归来，王者复生，白骨大军起于四野，已经归于平静的溶洞空间地面，顿时有剧烈的颤动起来。一只只白骨手爪从土壤中伸了出来，一具具白骨战士推开泥土，整齐的排列在城墙之下，仿佛等候君王检阅的大军一般。这些骷髅战士之中，还拥有数百具白骨骑士，上方骑士身穿骨铠。下方白骨战马生长着恐怖的倒刺，长达五米的白骨巨枪能够轻易将一切敌人斩落马下。还有那身上燃烧的蓝色火焰，那冰冷到极限的温度，仿佛能够冻结世间一切生机一般。仅仅只是站在那里，地面上就结出一层寒霜，可见其恐怖。骷髅骑士，等级40品阶精英，血量 35003500， 攻击力8 5五至一百二防御100技能。冲锋、践踏、白骨斩、亡灵骨火，这支亡灵大军有攻击，有防御，有远程，有近战，有魔法，有物理，还有骑兵冲击、巨兽绞杀，几乎具备所有的兵种体系。黑泽亡灵军团，等级六级，数量八万零三百零八。骷髅战士二十级普通，四万四千一百二十一。骷髅射手二十级普通，三万一千一百二十三。骷髅法师三十级精英，三千三百五十四。骷髅剑士三十五级精英七千八百六十，骷髅巨兽三十五级普通一千一百二十三，骷髅骑士四十级精英五百八十七。如此恐怖的一支大军，恐怕也只有天风城这样的领地能够相媲美了。如果不是知道自己的第一目标不是争霸天下，而是在未来万族之战中存活下去，苏玄都有一股冲动，要将这支大军带到地表上大杀四方一番了。现阶段，骷髅君王最主要的目标是守好这座地下通道。然后以此为中心，向四面八方延伸出去，进一步扩大地盘，增加亡灵军队的数量。苏玄之所以这么看重地下世界，是因为这里有地上没有的珍稀矿物，这些东西是打造装备、制作武器、建设领地的必要资源。可是因为地下生物和地表种族相互对立的原因，双方很难建立起有效的商贸往来。很多在这里随处可见的东西，一旦出现在地表世界，就会被万人疯抢，极其受欢迎。而像许多地表世界随处可见的东西，比如牛奶、面包、精美衣服、珍珠宝石等物品，在这里又昂贵无比，所以苏璇打算在地下空间建设一处基地，以此获得地下世界的各种资源，然后再倒卖到地表世界，从而赚上一笔。虽然像天风城、藏剑城这样的大势力也各自拥有地下通道，也会在明里暗里和一些地下种族做交易，比如曾经的剑舞者一族，在守护幻剑果树之余，也会努力一些弱小种族去采矿，然后拿去和地表势力交易。可这样的交易形式。根本不能做大做强，一来交易的双方彼此不信任，随时都想坑对方一把；二来这种交易根本见不得光，一旦让民众知道，恐怕就是捅破天的大事情。毕竟地上种族和地下生物厮杀了成千上万年，死亡人口难以计数，双方已经是仇深似海的关系了。在这样的情况下，谁敢让人知道自己在和地下生物做交易呢？因此，就算交易也只能藏着掖着，每次的交易规模都保持在非常低的层次。那样一来，就算被人发现，也能找借口开脱，大不了就丢出几个手下去背锅，就说下面的人贪心，与自己无关。
，可以，但苏璇在地下世界站稳脚跟，自己跟自己交易，还有什么信不过的？再说了，他拥有元宝商会，可以将货物直接卖给玩家，完全不用担心没有销路，更不用担心被人调查货物来源。这个时候的苏璇已经能够看到，又一座金山银山在向他招手了。第118章，相亲相爱一家人。回到神赐山谷的苏璇，立刻就看到让他又好气又好笑的一幕。剑舞者长老剑石一看到幻剑果树后，立刻就扑了过去，整个人抱着幻剑果树，又亲又摸，又哭又笑，几乎是一把鼻涕一把眼泪。而其他的剑舞者族人也纷纷跪在地幻剑果树之下。剑舞者一族参见圣树大人。剑舞者一族参见圣树大人。剑舞者一族参见圣树大人。这一群家伙如同宗教狂热分子一般。对着一棵大树又跪又拜，苏璇也没有理会，只是安排多罗西给他们供应食物，其他的就不去管了。毕竟这些剑舞者当下的作用就是保卫神赐山谷的安全。如今的迷雾森林外围有青龙、白虎、玄武、朱雀四大基地守护，很难有玩家或 NPC 混进来。中间又有九节行者阿道夫以及他的数人军团，随时监视着森林中的每一个角落。任何人进入迷雾森林，哪怕是神域工会的成员。一举一动也都会落入阿道夫的眼中。这个家伙的根系几乎遍布迷雾森林的每一个角落，他能够随时和任何一棵树联系上，以此来提取当地发生的事情。可以说，迷雾森林中的每一棵大树都是他的眼睛。另外，树人族的数量也在有条不紊地增加着。短短半个月的时间，就有上百棵古树被转化为树人。值得一提的是，魔化树精栖息地中会产出一种名为树精之心的特产。每一棵树精之心。都能将一棵百年以上的古树转化为树精，不过在阿道夫的手中却能转化出十名树人作为他新的族人。也正是这样的原因，让阿道夫转化树人的效率提升了至少十倍左右。毕竟每一天的时间都有大量的神域工会玩家进入副本，其中不乏运气好的，总能带出一些树精之心。工会收取 50% 的收益，并且拥有优先选择权，树精之心往往都会被选走。工会成员也很高兴，因为树精之心对他们来说没有什么作用。还能抵扣大量的收益，何乐而不为呢？有少数的树精之心落在玩家手中，工会也会以积分的形式向玩家收购。一百工会积分都能换取一件普通的白银装备了。当然，魔化树精栖息地中最重要的宝贝还是花仙子。有少数的玩家实力和运气都不错，每进入一次魔化树精栖息地，都能带出一两只花仙子。工会成员虽然非常喜欢这个小东西，但在离开副本的时候，所有的花仙子都会被工会系统优先扣除。就算超出 50% 工会也会强制以积分的形式购买，这样很多成员感到委屈。这么漂亮可爱的小东西，他们难道不配拥有吗？然而，苏璇给出的答案是我配钥匙，你配吗？到了如今，多罗西麾下的花仙子数量已经达到500多只。不过这个时候的苏璇也遭遇了让他头疼的事情，因为花仙子女皇多罗西和暗夜精灵女王艾米丽迎头撞上。虽然没有任何介绍，但在见面的瞬间，两人都把彼此当成了最大的对手。几乎不约而同间，两人直接抢到苏璇身边，一人抱着苏璇的一只胳膊，怒视着对方。那眼神之中充满的电火花，让苏璇只觉一阵头皮发麻。就在苏璇的胳膊即将沉沦在那又温又柔的温柔陷阱中时，两道娇俏的声音在他耳边同时响起：“主人，他是谁？”两个女人如同战神附体一般，彼此用眼神疯狂发动攻击，似乎想要在第一回合就彻底打倒对方。苏璇不由头大，索性一不做二不休。狠狠将两人揽入怀中，用斩钉截铁的语气分别对两人说道：“他是你未来的战友，而他也是你未来的战友。”然而，这样的答案并不能平息两人之间的战火。哼，战友，那是什么东西？呵呵，主人，我只要你就够了。苏璇深吸一口气，干脆将两人扛在肩头，一路往寝宫走去。一边走，一边对两人恶狠狠地说道：“从现在开始，我就是你们的敌人。”而你们能够求助的战友，就只有你们彼此。挂在苏璇肩头的两人，依旧朝着彼此咬牙切齿。战友，呵呵。然而，他们很快就会知道什么叫做彼此需要。多罗西姐姐，帮帮我，我快受不了了。艾米丽，快来，让姐姐歇一会儿。姐姐，该你了。米莉，扶我一把。第二天一早，苏璇神清气爽地走出寝宫，只见领地中的花仙子和暗夜精灵分成泾渭分明的两波，彼此互相敌视。眼神中不乏战意，活脱脱就像他们昨天的女王和女皇一样。一见到苏璇出来，两方人马立刻如同受惊的小兔一般，不约而同的缩了缩脑袋，然后一脸热情的和对面的打起招呼来。哎呀，暗夜精灵姐姐，你的皮肤好白啊，平时是怎么保养的？哈哈，哈
花仙子小妹妹，你也很可爱啊，这么小，这么卡哇伊。哇塞，暗夜精灵姐姐，你的剑术好厉害，竟然能够射中这么远的红星。呵呵，花仙子小妹妹，你做的糕点也很好吃，姐姐能够再吃一块吗？苏璇看到这和谐的一幕，不由冷笑一声，也没有说话，转身就朝领地之外走去。她才懒得和这些小丫头片子斗智斗勇呢。果然，苏璇的背影刚刚消失，之间还亲密无边的双方立刻又分了开来。暗夜精灵将糕点吐在地上，一副很难吃的样子。花仙子也将手中的篮子扔了，好像被暗夜精灵碰撞一般。不过，暗夜精灵和花仙子们看到自家的女皇和女王相互搀扶着走出宫殿时，不由得惊呆了。只见花仙子女皇多罗西轻咳一声，对着所有花仙子说道：“经过主人一番语重心长的教育，让本女皇明白，这些新来的暗夜精灵姐妹其实和我们是一家人，大家以后要相亲相爱，互帮互助。”暗夜精灵女王艾米丽也走到暗夜精灵的中央。对着身旁的族人说道：“各位族人，咱们暗夜精灵初来乍到，应该尊重这里的主人。你看这些花仙子的小妹妹们多么可爱，咱们一定要和他们好好相处，尽一切可能帮助他们。”第幺幺九章，把薅羊毛进行到底。另外一边，剑舞者一族也没好到哪里去。苏璇的一百具分身并没有离开，而是逮着剑舞者狠薅羊毛。叮！恭喜玩家苏璇，你的分身安鹏飞施展镜像左手，成功复制间隙技能月光斩，是否共享？叮！恭喜玩家苏璇，你的分身蔡廷波施展镜像左手，成功复制间隙技能十字斩，是否共享？叮！恭喜玩家苏璇，你的分身李海龙施展镜像左手，成功复制间隙技能斜光斩，是否共享？叮！恭喜玩家苏璇，你的分身朱子航施展镜像左手，成功复制间隙技能流星斩，是否共享？一道道系统提示音在苏璇的耳边连续响起，几乎每一个剑舞者。都享受过苏璇分身的服务，小半晌过后，剑舞者一族拥有的间隙技能就被他付之一空，就连65级的剑舞者长老以及另外两名60级的大剑师也没能幸免。他们的等级虽然高，复制技能的成功率低，但耐不住苏璇的分身数量多啊。如今的苏璇30级，一共拥有400具分身，这就相当于400次机会。以前这些分身处在各地，很难对同一个目标施展多次镜像左手，一旦技能复制失败，大多数时候只能等第二天。可目标不会一直停留在原地不动，因此苏璇或者他的分身经常见到好技能，却因为对方的等级太高而无法复制。可现在他拥有了空间传送符这个传说级道具，就可以随时把分身拉到身边来复制单个目标的技能。比如木高阳，本来远在万里之外，苏璇直接在身上留一枚空间信标，然后将传送符共享过去，如此就能将木高阳从万里之外直接拉到自己的身边了。等复制过后。再将空间信标共享到自然之印那边的分身身上，从而将木高阳传送回去。如果某个分身是独自行动，那就先共享一枚空间信标，再将一具闲置的分身传送过去，最后将空间信标交给闲置分身，才将目标分身给拉到身边。用完之后，再用同样的方法送回去，然后接回闲置分身，如此完成一次闭环。这次为了复制剑舞者一族的技能，四百具分身一个都没有放过，就连在某个主城和对方谈合作的金元宝。也找了个借口上厕所，乘机返回神赐山谷，在剑舞者长老的身上刷了一次镜像左手。仅仅这一回合，苏璇就复制到了二十三项间隙技能，硬生生将剑舞者一族薅秃了。如果一脸懵逼的剑舞者长老知道这些来来去去，每次都只站在他身前嘿嘿一笑就离开的家伙，已经将他看家的本事都全部复制了，老家伙恐怕要哭晕在厕所，并且一边哭一边嚎叫着：“没有了，一个都没有了啊！”月光斩、邪灵斩、流星斩。十字斩、极影斩、连环斩、锁魂斩、三绝斩、炫舞斩、破军斩，一连二十三个技能，从入门到高级，构成了完整的职业传承。也不知道剑舞者一族的先祖是不是没有参加过九年义务教育，所有技能的名字起得如此之陋，一水的某某斩，简直令苏璇啼笑皆非。这些技能对此时的苏璇来说，其实已经没有什么作用了。但神话级天赋能力、剑神的属性效果，是每拥有一个间隙技能，增加额外 2% 的属性。因此，苏璇也只能耗费力气，将一具具分身拉到身边，狂薅剑舞者一族的羊毛了。而效果也非常显著， 2 3个间隙技能，再加上之前的20来个，直接让苏璇的属性值翻倍。ID： 苏璇，编号9527 60313等级： 26职业：神职者 ，HP： 23000 m p 12000力量： 700体质： 700敏捷。七百，精神九百，攻击力
380至450防御力420天赋：永恒神体、神话级、暴击奇迹、神话级、无限火力、神话级、元素之主、神话级、奇观设计师、神话级、副本构筑师、神话级、剑神、神话级、神之契约、神话级、生命神光、神话级、神灵宝藏、神话级。职业技能：完美主义、被动、武器大师、被动、万法之源。被动，镜像左手，主动，万象合成，主动，魔法技能，万剑归宗，摇光神剑，斩天拔剑斩，山崩地裂，火龙咆哮，悬焰爆破环，装备，神帝权杖，史诗，神帝宝甲，传奇，玄灵宝玉，铂金，星辰宝钻，黄金，自由属性点零，技能点十三，仅仅只有三十级的他，属性值竟然已经超过六十五级的剑舞者长老，不过。苏璇并没有打算就这样结束，羊毛都薅完了，何不来加工一下呢？叮咚，提醒玩家苏璇是否将技能月光斩、邪灵斩、流星斩、十字斩、极影斩、连环斩、锁魂斩合成为同一技能？合成！一瞬间，苏璇的意识就被拉到另一个世界，这里的天上、地下、前、后、左、右，几乎每一个方位都布满了各式各样的剑。就在苏璇降临之时。一柄柄宝剑在他面前浮现，并疯狂的厮杀在一起。这些宝剑变化成各种各样的形态，有的恍若流星一闪而逝，有的如同恶鬼勾魂凶狠扼杀，有的如同残月高悬。可不管怎么厮杀，他们谁都奈何不得谁。到了最后，似乎所有的宝剑都已经精疲力尽了。也就在这个时候，这一柄柄宝剑突然焕发无量光彩，竟然直接撞在一起。一时间，这被宝剑充斥着的空间中，如同天雷勾起地火一般，忽然爆炸了起来。然后。苏璇的意识就被弹出万剑空间，叮咚！恭喜玩家苏璇，万象合成结束，你获得终极剑系技能——永恒四象剑，详情请自行查看。第120章：全克制的永恒四象剑，一个全新的技能出现在苏璇的属性面板上。永恒四象剑，等级一，品质神话级，效果一，斩神剑、召唤神剑，对所有人形生物的攻击都能附带额外 100% 的神圣伤害。并使其陷入重伤状态，每秒损失 1% 的属性，直至目标死亡。二、涂魔剑、召唤魔剑，对所有邪恶生物的攻击都能附加额外 100% 的诛邪伤害，并使其陷入腐蚀状态，每秒损失 1% 的生命值，直至目标死亡。三、怒鬼剑、召唤鬼剑，对所有亡灵系生物的攻击都能附加额外 100% 的进化伤害，并使其陷入诅咒状态，每小时 1% 的等级，直至目标死亡。四、诛仙剑。召唤仙剑对所有植物系、兽系生物的攻击都能附加额外 100% 的破灵伤害，并使其陷入凋亡状态，每天将损失 1% 的寿命，直至目标死亡。冷却时间： 24小时。消耗： 100% 魔力值，剩余。熟练度： 0 100注：目标每高出玩家一级，技能效果降低 5% 看到这个新的技能，苏璇差点没咬到舌头，这也太变态了吧！这个技能见谁不爽上去砍上一刀。对方不就死翘翘了？但当他看到最后的备注时，又不由有些失望。高出一级，技能效果就会降低 5% 那要是高出20级，这技能岂不是没效果了？以他现在的实力，又怎么会和同等级的对手竞争呢？哪次遇到的对手不比他高出个几十级？这个技能有些鸡肋啊！一边胡思乱想之际，苏璇也开始验证起这个技能的效果来。意念一动，一柄闪烁神圣光芒的长剑出现在手中。完全由魔力凝聚而成的能量之间，在手中没有任何重量，但却有着令人感到震惊的坚硬度。再加上那 100% 的额外伤害，以及重伤、腐蚀、诅咒、凋亡四个状态，这能量光剑已经不下于传说级武器了。意念再动，能量光剑在血红魔剑、幽暗鬼剑、惨绿仙剑直接来回切换，四种不同形态的克制属性几乎涵盖了诸神大陆上的全部生物种类，不管是人族、兽族、海族、魔族、精灵族。亡灵族全部都被这永恒四象剑所克制，这下子真是便宜西门吹雪了。苏璇意念一动，将这个技能共享给了西门吹雪。这将是剑神西门吹雪的独门招式。天下虽大，最近有一家的独门招式。他除非以西门吹雪的身份出现，否则是不会动用这个技能的。也是时候让西门吹雪出来秀一秀了。苏璇的这些分身之中，大多都有各自的身份。西门吹雪的人设就是一个痴迷剑道、爱好挑战强者的大高手。从游戏至今以来，他只在世界副本中出过一次手，一招万剑归宗，直接将西方十三国大区玩家联盟给虐得死去活来。
，一连复活了好几次，然后又在泉水中被干死，简直惨到了极点。而那次的视频也被玩家传到了论坛之上，引来无数拥趸争先效仿。那段时间，各个主城的大街上，不知出现多少身穿白衣、背背长剑的玩家，也不知有多少玩家从此走上一条未见独尊的不归之路。苏璇准备让西门吹雪站到台前，好好的干几件大事情。神域的十二长老之手。再怎么神龙剑手不见尾，也不能一点传奇都没有吧？想到这里，苏璇直接吩咐金元宝、穆高阳的分身去筹备，只等时间一到，剑神西门吹雪的名声将会震惊所有玩家，并在 NPC 群体中获得大量声望，从来奠定这一具分身在诸神世界中的地位。另外一边，分身楚元雷也终于等到了从天风城归去的仰天生。哈哈，失职女婿，你这臭小子终于来了！你要是不来，老子都要下追捕令！把你这小子逮出来了！楚元雷苦笑着摇了摇头，对着仰天生拱手说道：“实在对不住，仰统领，我……”楚元雷的话刚说到一半，仰天生的眉头就皱了起来，一双铜铃大的眼睛死死瞪着楚元雷，声音微冷的问道：“小子，你叫老子什么？”楚元雷一愣，有些没反应过来，但看到仰天生的拳头，捏得咯吱作响，才连忙叫了一声：“师叔！”仰天生这才将拳头松开，并伸手拍了拍楚元雷的肩膀。这才对嘛！虽然你和我那失职女没有缘分，但咱俩很有缘分嘛。以后你就大大方方的管我叫师叔，别什么统领、前辈的，听着多难听啊！仰天生豪爽的说着，忽然语气一转，略带危险的问道：“我想让你叫我一声师叔，应该不委屈你吧？”楚原来的双手摆得如同一对蒲扇似的，忽的摇头，忽的点头，嘴上却说道：“不委屈，不委屈。师叔，你抬举小子，小子当然得识趣一点了呀。不过……”楚元雷偷偷看了仰天生一眼，才小心翼翼地说道：“不过，我前段时间救了几个暗夜精灵，和精灵族那帮家伙交了恶，他们放出话来，要是见到师侄我，就要将我大卸八块，以泄心头之愤。我要是和师叔太过亲近，难免给师叔带来麻烦，还有可能影响藏剑城和精灵帝国的关系。”楚元雷刚刚说完，仰天生就不屑地嗤笑一声：“呵呵，精灵帝国那帮娘们的事真多，不就救了几个暗夜精灵吗？有什么大不了的？再说了。”所谓的精灵和暗夜精灵，万年前还是一家呢。这个时候打生打死，还要无故牵连到旁人，真是不大气。楚元雷眨了眨眼睛，有些好奇地问道：“师叔，精灵和暗夜精灵是一家人，这话怎么说的？”仰天生找了个柱子，随手拉过一张坐垫，就斜依着柱子坐了下去。楚元雷见状，也乖巧地坐到了仰天生的身旁，一副洗耳恭听的模样。只听仰天生道：“万年之前，诸神大陆上神明无数，又生活着亿万种族。”神灵们为了争夺信仰，彼此之间打得不可开交。其中有三姐妹，分别为自然女神、森林女神以及丰收女神。当时的精灵就供奉着三姐妹，再加上她们本就平和的性格，所以内部也很和谐。别说是分成精灵和暗夜精灵了，就连彼此间的一些小矛盾都没有。可诸神之战爆发，森林女神为了救两位妹妹和一名敌对魔神同归于尽，而丰收女神为了掩护自然女神逃走，最后也被魔神被封印在深渊之中。如此一来。三女神姐妹便只剩下自然女神一人，再后来的事情就简单多了。在自然女神的暗示之下，精灵族中的一部分高层开始清理森林和丰收两位女神的信仰。所有同时信仰三位女神或者信仰森林女神、丰收女神的精灵都慢慢被清理出部落。后来，为了剿灭森林女神和丰收女神的信徒，信仰自然女神的精灵发动战争，疯狂攻击离开部落的两只精灵，其中一只精灵逃入地下世界，有的改姓的黑暗女神堕落成真正的地下生物。有的坚持原本的信仰，最后在地下世界沉沦；而信仰自然女神的精灵，则在自然女神的支持下兴旺发达起来，最终还和我们人族结为盟友，建立了精灵帝国。这就是所谓的精灵和暗夜精灵的由来了。你小子敢得罪精灵帝国，也要去救那些暗夜精灵？不错，有种，不愧是老子看中的人。第121章：荒雄君的魂。藏剑城中的楚元雷听得目瞪口呆，万里之外的苏璇也是眸光微动。这些神灵还真是一个比一个的卑鄙无耻、虚伪下作。前世苏璇还真不知道这等隐秘的存在。起初，他只是无数玩家中的一只小虾米，根本接触不到这么高级的信息。到了后来，虽然有机会接触到一些隐秘信息，在那个时候，万族入侵者降临，整个诸神大陆都在为抵抗侵略而努力。那个时候的自然女神，更是抵抗万族强者的绝对支柱之一，也不会有人胆敢拿这种槽点黑料来诋毁她。就算有人知道了这个秘密，难道还要为死去无数年的森林女神和丰收女神讨个公道吗？不过，如今的这个消息对苏璇却是非常重要的。
，因为他正在筹备着解救被魔神封印的丰收女神。这样一来，他和自然女神之间就免不了产生碰撞，所以他之后的计划就必须要小心再小心了。至少在获得足够实力之前，不要将自己暴露在自然女神的面前。藏剑城中，楚元雷听完上古隐秘之后，不由唏嘘不已。不过就在这个时候，仰天生那宛如熊掌一般的大手重重地拍在他的肩头。楚元雷只觉身体一沉，差点被仰天生一巴掌拍倒在地。他一脸苦笑的揉着肩膀，有些无奈的看着仰天生道：“师叔，你有话就直说，干嘛这么用力？难道你不知道，您老的这一巴掌下来，连石头都能拍碎吗？”仰天生哈哈一笑，毫无歉意的说道：“你这小子真是个软脚虾，这么不经拍。我听说你去给我找好久了，快快拿出来，等师叔我喝好之后，一定传你几招。别的不说，至少也要让你小子比石头还硬。”能挨上老子三巴掌而不碎，哈哈！楚元雷一脸无奈的从包裹中掏出了那看英雄血，仰天生鼻端耸动，一双眼睛越来越亮，呼吸都不由得急促了起来。好久，好久，好久啊！这个家伙不愧嗜酒如命之称，竟然一把抢过酒坛，随手拍飞风靡，咕咚咕咚就喝了起来。半个小时后，所有藏剑城的居民被一阵剧烈的震动给惊醒了，所有人跑出屋外，目瞪口呆的看着某个方向，只见那里。有着一只高达百丈的黄色巨熊，正在疯狂的仰天长啸，举行双掌拍击着胸脯，发出了如同肋骨一般的咚咚巨响。所有人听到这个声音，都觉得一阵热血沸腾，恨不得立刻有人能和他干上一架。如果有玩家刚好在藏剑城中，就会听到这样一道系统提示音：叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你收到了荒熊军军魂，蛮荒古熊的光环影响，将进入热血沸腾状态，在接下来的30分钟内，战斗力提升一倍，并不惧任何伤痛。刚好。藏剑城中就有这么一位玩家，也刚好，这位玩家将这道系统提示音共享给了另外一名玩家。飞云岭中看着这条系统消息，苏璇被彻底震惊到了。蛮荒古熊，等级80品质传奇，状态军团之魂，说明藏剑城四大核心军团荒熊军的战魂拥有异常恐怖的战斗力，且能容纳所有荒熊军成员的力量。力量 1,200 体质 1,000。敏捷980精神900杀伤力9 5 0至1 5 0 0 1,500 天赋热血军魂，特殊军团天赋，开启后可提高周围所有友军百分之百的战斗力，持续时间30分钟。技能：荒熊重击，战争咆哮，致命打击，荒古狩猎，暴怒撕咬，从天而降。苏璇正在筹建青龙、白虎、朱雀、玄武四大军团，要想建设军团，首先需要建军令牌。然后需要军团战旗，最后则是挑选合适的魔兽，杀死之后抽取其灵魂，培养成军团战魂。一般情况下，军团战魂可以协助作战，也可以吞噬战场上的灵魂，净化自身。到了危急关头，所有军团成员可将自身的力量输送到军团战魂的身上，凝聚万众之力于一身，从而发挥威力绝伦的战斗力。在苏璇的记忆中，荒熊军在对抗万族的战争中曾经使用过这一招。当时的蛮荒古熊已经进化到了一百级半神的层次，在容纳所有荒熊军成员的力量后，直接晋升为神灵，一举打爆对面的十三名半神，并重伤赶来支援的一名神灵。那恐怖的实力直接震惊天下，从诸神大陆上的 NPC 到玩家，最后到万族入侵大军中的各个强者，无不谈熊色变。苏璇没想到他这么早就能够接触到荒熊军团，不过更让他感到震惊的还是仰天生的变化。姓名：仰天生。身份：藏剑城四大统领之一，等级75职业：剑侠，传奇 ，HP 224002240 m p 12000力量900体质850敏捷795精神820好感度150楚元雷、苏璇，天赋：雷霆万钧，史诗级天赋，战斗时力量增幅 75%。所有攻击将极具爆炸性，可对敌人施以毁灭性打击。技能：横扫八方，斩龙击，破军斩，劈山斩，毁灭斩，血影狂舞。这个家伙的实力，竟然在喝光一滩英雄血后，直接晋升了五级。最关键的是他的天赋能力，原本只是传奇级的重剑无锋，只可增幅 50% 的力量，如今却摇身一变，成为了史诗级的雷霆万钧，可以增幅 75% 的力量。这种提升幅度，简直堪称恐怖。英雄血。品质准传奇，功效：一、饮英雄血一杯可提升 30% 战斗力，效果持续10分钟；二、饮英雄血一瓶
可获得百分之五十技能熟练提升速度，效果持续十小时。三，引英雄血一弹可进入幻境英雄气血，个人实力提升速度增加百分之一百，效果最长可持续十天。注意，九性非常之烈，意志力不强的人饮用后将会陷入醉酒状态，持续时间分别为十分钟、十小时、十天，而无法产生效果。周二，每人只会产生一次增益效果。苏璇不由得从仓库中重新爆出了一坛英雄血，他轻轻的给自己倒了一小盅。然后一口灌入口中，叮咚，提醒玩家苏璇，英雄血饮用失败，你将进入为期十分钟的醉酒状态。卧槽，难道老子不是英雄吗 ？D 幺二二章，藏剑城城主。十分钟过后，苏璇从醉酒状态走出，有些愤愤不平的站了起来。凭什么仰天生服用英雄血，实力提升，天赋进化，甚至借助着酒劲，凭借一己之身召唤出了军团之魂，可自己却直接陷入了醉酒状态。系统这是看人下菜碟，嘲讽他不是英雄吗？不过也就在这个时候，楚元雷传回来的画面吸引到了苏璇的心神。这时的仰天生盘坐在庭院之中，皮肤泛着一层血红，全身上下的肌肉球起，如同一个被人不断打气的气球，着实让人怀疑他下一刻就会爆炸一般。不过此时的仰天生已经逐渐恢复了意识，只见他的双眼一片清明，面容也非常平静，一点也不像之前刚刚喝下英雄血时，整个人都发狂起来。竟然直接在城内召唤出军团战魂，如果不是他的统领府足够大，里面也没有太多仆人的话，恐怕就要造成让人难以接受的灾难了。这时候，一道道或急促或沉重的脚步声从府邸外传来：“老三，你怎么样了？死了没有？三哥，你也太牛了，竟然在自己家里搞军演，这是要拆家吗？”一连四道身影相继出现在庭院之中。当先一名身穿纹饰长袍的中年，身后是一名满脸儒雅的武将。再往后面是一名如同猛张飞一般的黑大汉，以及一名身穿银甲、腰佩长剑的青年。透过楚元雷的双眼，苏璇看到这几年的时候，心中顿时一惊。文氏长袍的中年是藏剑城的城主，地位与十大帝国的主宰者相当，名为玄机。在诸神大战之时，是十国千城盟的盟主，被誉为天下第一智慧之人，策划过很多著名的战役，被万族联军视为最大威胁。也是在万族入侵之后，最早晋升神灵的存在，实力非常强劲。一脸儒雅的武将是藏剑城四大统领之首，有着“大和剑圣”之称的古河，如今有着八八十级的实力，在外族入侵之时，已经是满级半神的强大存在了。如同猛张飞一般的黑大汉，是四大统领中的老二，名为牛啸天，如今刚好七十级。青年叫赵英雄，是四大统领中年纪最小的一人，如今只有六十五级。但在未来万族战场之上，他却是藏剑城第三强者，仅次于玄机和古河。也是诸神大陆上最有机会晋升神灵的存在之一。看到庭院中央的仰天生，赵英雄就连忙过来搀着他的胳膊，将他给扶了起来。三哥，怎么就你一人在这里？荒熊君的弟兄们呢？哦，对了，这里还有一个小家伙，你不是一直看不起这种没力气的小白脸吗？怎么，三哥的取向变了，改好这口了？赵英雄一边搀扶着仰天生，一边指着楚元雷调侃他的取向。显然，这个家伙的性格非常跳脱。没有丝毫身居高位者的稳重，他的话也听得楚元雷以及远在万里之外的苏璇一脸尴尬。仰天生试着动了动，等发现自己能够独自行动时，不由没好气的将赵英雄拍到一旁：“去去去，你的性取向才有问题呢！老子是纯爷们，纯的，明白吗？”青年怪笑一声，跑回了同来的几人当中。四大统领之首的古河扫射周围一眼，在楚元雷的身上停留片刻后，转头看向仰天生问道：“老三。”你刚刚召唤的军团战魂是在和荒熊军演练军阵吗？另外，荒熊军的兄弟们呢？我们进来是怎么一个都没见到？自打几人进门，这已经是第三次问到荒熊军的战士去向了。因为在所有人的心里，要想召唤军团战魂，至少也要聚集上千名实力强大的军团成员，如此才有机会召唤战魂。以一己之力召唤战魂，还是蛮荒古熊这种强大战魂，这简直如同天方夜谭一般。如非亲眼所见，几乎没有人会相信。不过，这一切的的确确在仰天生的身上出现了。只见他摇了摇头，一脸郑重地对着四人说道：“城主、大哥、二哥、老四，荒熊军的弟兄并不在这里。”见几人一脸疑惑，他又补充说道：“之前召唤蛮荒古熊的只有我一个人。”此言一出，几人的面色不由一凝，俱都牢牢盯着仰天生，似乎想从他脸上看出什么一般。仰天生一脸平静，默默接受几人的审视。片刻后，被称之为城主的玄机伸出一只手。摊开后，露出一块白色玉符，有些惊奇的说道：“不错，荒熊军所有战士今天并没有离开过军营。”天生所说
，应当属实。此言一出，剩下三人更惊：什么？荒雄军的战士没有离开过军营？这这怎么可能？难道以一己之力召唤战魂？三哥，你莫不是在开玩笑？千古以来，从来没有发生过这样的事情啊！古河、牛啸天、赵英雄，你一言我一语的惊呼了起来，语气中充满不敢置信之色。仰天生摇了摇头，指着一旁的楚元雷说道：“之前。”我是服用了这小子带来的一坛酒，所以进入了一个奇幻的空间中。在那里，我和荒雄军大战地下魔物，一同度过了十天时间。在最后一战的时候，我们遭遇一个强大无比的敌人，所以召唤出了军团战魂，最终打败了对方。也就在胜利的那一刻，我的实力忽然晋升，蛮荒古熊也随我一同回到现实世界。如果不是我反应的快，那家伙恐怕就要把我给吸干了。几人闻言，再次大吃一惊，仔细的大量的仰天生一眼后。脸上同时露出了又惊又喜的表情。不错，老三的实力提升好大一截，而且没有半分虚浮的感觉，似乎还有继续突破的潜力。哎，老三，你这个家伙不声不响就把我给超越了，真是不够意思。三哥，你这才突破没多长时间，怎么转眼又突破了？这下小弟不是再也没有超越你的机会了吗？仰天生哈哈大笑起来，一脸得意的拍着赵英雄的肩膀道：“没机会超越我也没事，这不是还有二哥吗？你努把子力。”改天把二哥也抄了，那可就有意思了。牛啸天当场被气得只翻白眼，满肚子的话一句也说不出来。藏剑城城主玄机看了古河一眼，古河秒懂，笑呵呵的向楚元雷问道：“小兄弟，你给老三喝的是什么酒啊？我想这样的酒一定非常名贵，你跟我们说说，我好给你付酒钱啊。”赵英俊也连忙接过话茬，一脸兴奋的味道：“不错不错，那是什么酒？本通灵也要买上一台，好超过二哥。”不过几人的话还没说完。就被仰天生给打断了。去去去，你们胡咧咧什么呢？这是咱家失职，初次见面不掏点啥，张口就要酒喝，你们要脸吗？几人冲着楚元雷旁敲侧击，无非是想要知道仰天生喝的酒是什么。没想到直接被仰天生给戳破了意图，顿时尴尬的愣在眼里。这时候，一脸淡然的玄机走了上来，朝着楚元雷拱了拱手，说道：“呵呵，没想到还是咱们自家门人，今日出来的急，没有带什么像样的东西。”这枚戒指是我早年得到的，如今也用不上了，就送给师侄吧。说话的时候，同时递上了一枚灰扑扑的戒指，看上去非常不起眼。但楚元雷清晰看到，仰天生以及古河几人脸上同时浮现的惊诧之意。原戒，等级三十，品质传奇级，属性精神加二七零 ，MP 上限加三千 ，MP 每秒恢复百分之五，效果可储存至少五个魔法技能在原戒之上，使用时无消耗。可顺发，以储存技能零五 ，D 一百二十三章，睁眼说瞎话。万里之外的苏璇，在看到这件装备的时候，心中也不由得咋舌。我的乖乖，出手就是传奇级装备，不愧是诸神世界第一智者，出手就是大方。另外几人也都露出一抹惊诧之意，显然都认识这件装备。古河、牛啸天、赵英雄三人面露难色，老大出手这么大方，可让他们这些小弟怎么办啊？仰天生则是一脸坏笑的看着三人，脸上写满了揶揄之色，似乎在等着看三人的笑话一般。最后，四大统领中的老大古河走了出来，儒雅的脸上似乎没有半分表情，但那略微有些颤抖的手掌却暴露了他内心的不平静。呵呵，原来是自家的师侄，不错，年轻有为，是个好苗子。莫，这是师叔给你的见面礼，你可千万要收好了。一枚巴掌大小的黑色令牌落到了楚元雷的手中，金雷豹召唤令牌。品阶准传奇，效果可召唤五十级准传奇生物金雷豹。注：金雷豹为灵魂状态，可战斗，可骑乘，死亡后自动返回令牌空间， 2 4小时后可重新召唤。楚元雷念头一动，一头白金相间的豹子就出现在庭院当中，身长三米，肩高一米八，四肢健硕，身形矫捷，动作灵活。白金相间的皮肤更让他显得格外的威风凛凛，非常不凡。金雷豹，种族兽族。品阶准传奇生物，等级五十级。介绍：天赋异禀的魔兽，能够驾驭雷电，行动快速敏捷，攻击雷霆万钧，血量 14,500 攻击力2 8 5至三百二防御300天赋雷霆幻影传奇级天赋，金雷豹的血脉天赋能够幻化出一道道幻影，协助攻击敌人或分化敌人的注意力。技能：疾影、雷击、撕咬、雷霆电光、雷霆闪耀。看着金雷豹的属性，楚元雷的眼睛都瞪圆了。出手就是一只五十级准传奇生物，藏剑城四大统领之手，出手就是大方。
一旁的仰天生哈哈大笑，拍着楚元雷的肩膀说道：“小子，这可是你师伯当年的毕业考核，那时候咱们比你现在也强不了多少。他为了拿下这只惊雷豹，可是没少花心思。我还记得当初他回来的时候，那副鼻青脸肿的。”仰天生话还没说完，就被古河粗暴的打断了：“行了行了，跟一个小辈说这些干嘛？老二、老四，该你们了。”看来这个一脸儒雅的统领也有不堪回首的往事。不过。有着古河的开口，四大统领中排行第二的牛啸天，以及排行老幺的赵英雄，也只能硬着头皮走了上来。小子，好好干，以后要是有人找你麻烦，就直接找师伯。嘿嘿，师叔的家里就这么点，全套给你小子了。牛啸天拿出来的是一枚玉符，而赵英雄拿出的是一柄准传奇长剑。牛啸天召唤符，品质准传奇，效果一，可召唤一道藏剑成四大统领之一的牛啸天虚影。实力等同于65级强者，使用次数无上限。二，可召唤藏剑城四大统领之一的牛啸天，为你出手一次，使用后召唤符将失去作用。残月无影剑，等级35品质准传奇。苏玄刚刚招募的剑舞者一族长老，实力也仅仅只是65级，没想到藏剑城的统领一出手，就是一枚那个无限次召唤65级强者虚影的道具。最为恐怖的，还是能够直接召唤牛啸天本尊。要知道。这个家伙未来可是一百级的半神强者，曾硬刚万族神级强者而不死的恐怖存在。倒是赵英雄的准传奇级装备——残月无影剑，略显拉胯，只能在装备排行榜上名列十三的位置。藏剑城不愧是能和十大帝国拼底蕴的存在，一出手就是一件传奇装备，三件准传奇装备或道具，果真是狗大户无疑。苏玄心中暗想：这个师叔叫的不亏。这个时候，一直含笑不语的玄机城主再次走了上来，淡然的问道。师侄，之前给你师叔喝的酒，不知名为何物，可有配方？能够让人进入幻境修炼，还拥有这么恐怖效果的酒，诸神大陆上绝对不存在，至少在此之前不存在。要不然，以藏剑城的底蕴和消息渠道，不可能不知道。这就说明这种酒是刚刚出现的。玄机的心中火热，要是拿到这种圣酒的酿造配方，那藏剑城的实力至少能够提升两成。原本与十大帝国相比，藏剑城的实力仅仅排在中游。如果提升两成，进入前三也说不定。楚元雷闻言，心中咯噔一声，暗呼终于来了。不过他脸上还是强作镇定，只是一脸认真的回答，禀告城主，之前弟子和师叔在剑舞者一族的圣地相遇，当时言谈甚欢，很是投机。后来得知师叔喜爱美酒，第一次便去游历诸神大陆，四处探听各地好酒，希望能够将之献给师叔。弟子费尽千辛万苦，曾上过雪山，下过草地，睡过地洞，吃过野果。总算在南方一处古林中遇到了一位山野奇人。那位老前辈白发苍苍，但面容看起来却比弟子还要年轻，行走间犹如猿猴一般灵活。就连已力气渐长的大地魔熊，在他手中都如同一只猫咪一般。酿制这酒的配方也很简单：取一千种魔兽的血液，采一千种珍稀灵植精华，经过上千次发酵蒸馏，最终酿成一坛英雄血。弟子还记得，为那位前辈鼓风的是一名龙首人身的壮汉，为那位前辈吹火的是一名身着彩衣的女子。还有一只黄发猿人为他看护炉灶，也不知他们是何身份，倒是对那位前辈非常尊敬。另外，弟子明明记得那位前辈为了酿制美酒，足足花费了一年多的时间。可当弟子离开森林之后，却发现外界只过了三天，简直匪夷所思。楚元雷闭着眼睛，一脸怀念的编造当时的情景。藏剑城城主玄机以及包括仰天生在内的四大统领，听到他的话，却是一脸震惊之色。诸神大陆上一直传闻，南方十万大山中。有一位能够媲美神灵的存在，竟然是真的。拜火龙王古风，武林采风吹火，为山黄猿堪造，能够覆盖整座森林，且是一比一百的时间结界。那位前辈的手段真是不可思议。第124章，我拿故事换仙酒。万里之外的苏玄差点哈哈大笑了起来。拜火龙王是真的，武林采风也是真的，为山黄猿还是真的。这三位都是诸神大陆上有名的强者，本身拥有神兽血脉。又拥有一百级半神的强大势力，战斗力恐怖至极。如果只以个人拳头论高低的话，这三位绝对能排进诸神大陆前十的名次。就连藏剑城城主玄机，在成神之前，单打独斗也不是三大神兽的对手。这三位也是未来对抗万族入侵时的中流砥柱之一。而在楚元雷的故事当中，就连十万大山中有一位能够媲美神灵的传闻，也是真的。不过那位前辈早在千年前陨落了，不过外界无人可知罢了。这是一个绝对的秘密。除了十大帝国以及藏剑城这样传承久远的势力，几乎很少有人知晓。也是在万族入侵之后
，十大帝国和藏剑城分别派出代表，冒险进入十万大山寻找，才从三大神兽口中得知这个消息。但现在还没人有胆子去打扰这样的一尊恐怖存在。还有那一笔一百的时间结界，依旧是真的。在那位前辈陨落之地，就形成了一个占地方原百里的一比一百的时间结界。在楚元雷的故事当中，几乎所有的要点都是真的，只有英雄血的来源是他强塞进去的。而正是这九真一假的故事。生生骗过了藏剑城城主玄机以及其余四位统领，还让他们自行脑补出一些苏玄不知道的细节。只能说，来自未来的星城信息对几人形成了致命的降维打击。不过，玄机城主还是有些怀疑，一双眼眸有如闪电一般，死死锁定着楚元雷，似乎想从他的脸上看出端倪。一旁的仰天生虽然着急，却被三位兄弟死死拦住。这个故事实在太惊悚了，为了藏剑城的未来，必须要确定它的真实性。楚元雷耸了耸肩，双手一摊。做出了一副随便的样子，而在他的耳边，一阵阵系统的提示音却开始了狂轰滥炸。叮咚，提醒玩家楚元雷，藏剑城城主玄机正在对你使用真视之眼。由于你拥有神话级天赋能力，永恒神体可以免疫一切洞察、占卜、预言能力的窥视，将不被真视之眼的影响。叮咚，提醒玩家楚元雷，藏剑城城主玄机正在对你使用真视之眼。由于你拥有神话级天赋能力，永恒神体可以免疫。叮咚。提醒玩家楚元雷，藏剑城城主玄机正在对你使用真实之眼。由于你拥有系统的提示音此起彼伏，一遍遍地刺激着苏玄的心弦。玄机城主那可是一百级的半神强者，神话级天赋能力虽然强大，可能否扛过这样的存在窥视，还真是一个未知之数。一分钟过后，系统提示的频率慢慢降低，直到玄机城主的目光从楚元雷的身上移开。现场中的众人以及万里之外的苏玄，齐齐松了一口气。不过。玄机城主眼中的质疑依旧没有完全消散，所以你是怎么从那位前辈的手中获得那坛所谓的英雄血的？你可别说，那位老前辈看你天资卓绝，所以想收你为徒吧？或者说是看你对你师叔孝心可嘉的份上，所以出手帮你酿了一坛英雄血吧？此言一出，庭院中的几人发出哄堂大笑，特别是黑大汉牛啸天，笑的眼泪都差点出来了。古往今来，一直都有十万大山中隐居着一尊媲美神灵的存在。不知多少人杰都曾进入其中，希望拜那位前辈为师，可惜都无缘一见。甚至很多人进入十万大山之后，都从此消失的无影无踪，再没有半点消息传出。也从那以后，十万大山成为诸神大陆上的一个荆棘。而进入十万大山中的人，其中不乏天资卓绝之辈。楚元雷身上暴露给玄机的属性，仅仅只有一个史诗级天赋能力，虽然也算是不错了，但也不至于让那样一尊存在看中。至于孝心可嘉，那就更是无稽之谈了。一个活了不知多少万年的老怪物，还会在意这些？恐怕就算你在人家面前死上一户口本，人家的眼皮都不会眨一下吧？楚原来要真是这么说，玄机城主恐怕立刻就能判定他所说的都是假话了。不过，这样简单的陷阱，苏玄又怎么会上当呢？他眸光微闪，一个个念头传递进楚原雷的脑海中。回禀城主的话，那位前辈倒不是看中弟子的天资，更不是看中弟子孝心可嘉。不过，那位前辈比较喜欢听第一次讲故事，英雄血就是故事的报酬。玄机城主的眉头紧紧皱起，问道：“故事？那位前辈活了无数万年，还有什么事他没听说过的？”显然，其他几人的心中也生出了这样的疑问。楚元雷摆了摆手，呵呵笑道：“城主，你可别忘了，弟子是天选之人。我们那个世界的历史虽然没有诸神大陆这么久远，但也积攒下无数令人向往的故事，比如《西游记》《水浒传》。《三国演义》等，接下来他就从这三大名著当中挑出一些片段，讲给几人听了。半晌过后，楚元雷的故事讲完，几人依旧如痴如醉。牛啸天揽着楚元雷的脖子，追问道：“那后来呢？”张飞在长坂坡一眼喝退百万兵后，是不是帮助刘皇叔建设了那汉朝？哎，如此万人敌的猛将，恨不能与之相见啊！楚元雷神秘的笑了笑，并没有将剧情往后延伸。他可不敢告诉这个异界版的猛张飞。三国时代的张飞，最终因喝醉酒后被两个无名小卒割去了脑袋。仰天生眼神迷离，一脸羡慕的味道。那天庭当中，真的有如此之多的琼浆玉液？哎，那孙猴子真是好运，竟然能够品尝那么多琼浆玉液。要是诸神大陆也有个天庭就好了。楚元雷暗笑，诸神大陆虽然没有天庭，但也有神域啊。你莫非也想被压在五指山下，可饮铜汁，饥餐铁丸，受风吹日晒五百年？赵英雄搓着手。一脸讨好的味道，好兄弟，后来呢？梁山好汉是不是成功推翻那昏君奸臣，把自家的聚义厅变成了金銮殿？
。楚元雷含笑摇头，一脸高深莫测的模样。要是让这位得知宋江带着108好汉投降了北宋，然后北抗辽国，南平方腊，将一众好汉坑得死的死，残的残，恐怕会立刻发狂吧。玄机城主和古河统领倒是没有说话。但看两人脸上的神情，显然楚元雷的故事颇为易懂。哎，可惜故事虽好，可英雄血只有一坛。老三，你小子的命还真好。几人一脸失望的说着。然而，楚元雷的下一句话立刻让三人激动的起来。谁说英雄血只有一坛呢？第125章，打着灯笼都难找的好小伙。几双眼睛死死锁定在楚元雷身上。你还能见到那个前辈？在几人的心中，那样强大的存在。怎会是想见就见的呢？遇见一次就是撞上滔天大运了，怎么可能还有第二次？只见楚元雷拿出一块银白色玉牌，摊在几人眼前。我跟那位前辈约定，等有时间了就去给他讲封神榜。这是他给弟子的东西，说是只要启动就能去到他的木屋，到时候不就又能请他老人家给弟子酿酒了吗？几人听完，不由得一阵咋舌。这小子还真是有眼不识泰山，能给一位媲美神灵的前辈讲故事。这已经是八辈子都修不来的福分了，你小子还要有时间才去，你就不怕人生共愤遭天谴吗？摇了摇头，玄机城主将玉牌拿在手中，仔细观摩一番后，点了点头，说道：“不错，这应该是个定点传送道具，哪怕相隔百万里，也能瞬间将你传送到目标地点。”一时之间，这位藏剑城的城主，身份地位不下于十大帝国主宰的存在，竟然有种想将这枚玉佩收入囊中的想法。这可是一件能够随时面见神灵的道具。说不定他也有机会去和那位前辈见上一面。他被困在一百级半神的层次，已经过去太久的时间了。这个时候急需有人给他点名前路。那位能够媲美神灵的前辈，不就是最好的引路人吗？玄机心中百转千回，最终还是叹了一口气，将玉佩还给了楚元雷。倒不是他不愿意贪墨小辈的物品，大不了多给一些补偿就是了。遇到那样的一个强大存在，竟然只是讲个故事换坛酒，而不是讨教天地大道，这岂不暴殄天物？可玄机也很清楚，那位前辈一向不喜欢被人打扰，要是冒冒然然去造访，难免惹人讨厌。那样一来，不仅无法讨教成神之道，还可能遭遇灾难，这就得不偿失了。不着急，以后的时间还长呢。有这样一条线，以后未必不能见到那位前辈。不过，我得去精心准备一些礼物，让这小子带去献给前辈。一两件不合心意也没关系，多准备几件就是了。诺大的藏剑城，上万年来的积累，总能有打动他老人家的宝贝。如果苏玄得知玄机城主此时的想法，恐怕得当场笑出眼泪来。之所以编出这么一大通故事来，不过是为了渲染英雄血的珍贵之处。这玩意儿在楚元雷的包裹中至少还有九坛，而在飞云岭的仓库中也至少有上百台的英雄血储存，更别说有着花仙子女皇多罗西在，这酒简直是要多少有多少。只是让他没想到的是，自己本想哄抬一下物价，却搞出了一个奢侈品之王，一下子卖出了天价。而本来带过去作为压轴之物。从而获得入籍藏剑城资格的幻剑果，此时倒成了无人问津的东西。世事难料，真是让人啼笑皆非。这时候，只见玄机城主一脸随和地问道：“我听你叫天生为师叔，可又称我为城主，不知你是哪位师兄弟的门下？其实你也不必如此拘谨，直接称呼我为师伯就是了。”哦，对了，说了这么久，还不知你小子的名字呢。这下子，楚元雷有些尴尬了。好在仰天生还算靠谱。直接接过了话茬，只见他挠了挠头，嘿嘿说道：“嘿嘿，那啥，师兄，他谁的徒弟也不是，师弟这不是看他顺眼，之前又有点小误会，所以才让他叫我师叔的。当然，你也看到了，这小子的资质本就不凡，还这么有孝心，好不容易找到一台英雄血，却千里迢迢来送给师弟，这样的好小伙，可是打着灯笼都难找的啊！”此话一出，几人顿时有些傻眼了，什么叫谁的徒弟也不是？自己的见面礼都送出去了，你这个时候跟我说这个，一时之间，牛啸天等人死死瞪着仰天生，恨不得在他身上咬上一口一半。刚刚送出去的那些东西，哪怕对他们这样的身份来说，也不是随随便便就能得到的东西。要不是以为楚元雷是自家门人，他们出手才不会这么大方呢。不过好在，虽然都有些尴尬，但玄机城主还是开口解了围：“不是也没关系，既然叫了师叔，那以后就是藏剑城的人了。天生，之后。”你带他去入籍，就留在你的荒熊军中吧。嗯，元雷，你如今的实力不足，还不足以担当重任，就先在荒熊军中领一个百夫长的位置，等以后实力提升了，再提高你的军衔吧。记住，一个月之后来城主府一趟，我有一点东西要让你带给那个前辈。
。玄机城主说完，转身就急匆匆的走了。他要赶在楚元雷去十万大山给那位前辈讲故事之前，准备好他的见面礼。初次打交道，得给人家留个好印象。只留下藏剑城四大统领面面相觑，包括仰天生也一脸不解。入籍藏剑城还好说，见面就给个百夫长的位置，这是要闹哪样？要知道，不管是玄机城主，还是他们这四大统领，每一个都是从基层的士兵做起的。在他们实力和楚元雷相当时，更只是四大军团的外围杂兵之一。这小子虽然带来了英雄血，帮助仰天生提升的实力，但也不至于让藏剑城打破维持了万年的传统吧？苏玄这边眼睛更是瞪圆了。入籍藏剑城，这对普通玩家来说虽然是非常珍贵的机会，但对他来说其实也就这样了。可荒雄军百夫长的职位，可就让他感到震惊了。百夫长，顾名思义，就是能够管理一百名士兵的基层军官。而黄雄军的百夫长意味着什么？藏剑城四大军团预备役的门槛都是四十级，要想成为黄雄军的正式成员，至少要达到五十级的地步。成为黄雄军的百夫长，这意味着楚元雷将会获得一百名五十级精锐士兵的指挥权。乖乖龙帝东，这句分身起飞了。第一百二十六章：百万怪物大军。金元宝的元宝商会要去结交各大主城的掌权者，并一点点向各个主城推进，既要担心。NPC 势力的阻挠，也要小心维持在玩家之间的口碑，可谓是每走一步都要小心翼翼。更别说为了维持整个元宝商会，苏玄足足派出了一百多具分身。自然之影的发展是慕高阳苦心孤诣塑造的人设，所以才引入了大量不喜欢争斗的玩家加入。阎王殿有如今的规模，更是一具具尸体累积而成的。金无影为了拿下目标的人头，经常在某个地方一蹲就是几个小时，哪怕向剑神西门吹雪、神射手李广。这样的分身角色也花费了大量的时间，才获得今时今日的地位。可你楚元雷凭什么？就凭一张巧嘴吗？既然只是去藏剑城，拉着一个酒鬼喝了一台酒，然后脸不红心不跳的对着几个大佬胡吹一气，就成了荒雄军的百夫长。如此恐怖的崛起速度，是苏玄无论如何也没想到的。更让他感到咋舌的是，听玄机城主那个意思，好像是要准备东西去给十万大山中的那位前辈送礼了。礼贤下士，必有所求。被誉为诸神大陆最有智慧的男人，选举绝对不会随随便便就给楚元雷如此高位，之后必然会有所求。到了那个时候，可就不是随便编个故事能够糊弄过去的了。算了，兵来将挡，水来土掩，走一步看一步吧。不过不管怎样，都不能让人觉得我和楚元雷有着密切关系。就算之后暴雷，大不了就让这具分身去地下世界发展，反正也背了精灵族恶感，再得罪一个藏剑城也没什么。狮子多了不养。债多了不愁，很快苏玄就做出了要和楚元雷切割的打算。他和楚元雷有过一次交集，那就是当初在地下世界曾经一起去抢夺过幻剑果。不过这一点完全可以说是他雇佣的楚元雷，其实两人一点也不熟。而处理完楚元雷的问题之后，苏玄终于将目光放在了自己身上。虚空秘境，等级 S S S 级宝藏，说明一尊神灵留下的秘境。深藏于虚空中，上万年无人光顾，可能常有惊天宝物，也可能只是一个陷阱。这是刚刚获得得神话及天赋能力、神灵宝藏贡献给他的一个宝藏位置。S S S 级的藏宝地，以我现在的实力，恐怕很难招架。啊。先去完成觉醒任务，解封了当前等级之后，再去探查这个藏宝地吧。想到这里，苏玄直接拉开了自己的任务面板。神性的觉醒第三环，任务级别 S， 任务内容。进入神职者觉醒专属副本，杀死或征服其中所有生物。任务进度 0% 任务奖励：一、解锁被封存的经验； 2、开启神职者第二项主动技能； 3、获得神职者套装的第二个组件。任务完成度越高，初始品阶越高，最低为黄金级。4、5， 注：你需要在24小时内杀死其中所有怪物，期间无法离开或暂停。若任务认输，将损失五级经验。方可离开副本空间。叮咚，请选择挑战难度：普通、困难、地狱。普通觉醒副本，怪物数量不变，收益为基础状态；困难觉醒副本，怪物数量五倍，收益提升 100% 地狱觉醒副本，怪物数量十倍，收益提升 300% 进入地狱副本，苏玄一脚踏入光门之中，周围的景色迅速变换，一个满目疮痍的世界出现在他的眼中。这里遍地是黄沙，没有任何绿色的植物。也没有任何能够活动的生物。一阵大风吹来，席卷起大片风沙，整个一幅末日景象。这里的沙漠和黄沙世界还并不相同，沙子被晒得发白，沙漠显得非常干燥，整个世界死寂一般，没有任何生机。
，好像这里的沙漠不是正常沙化，而像是被某种生物吃光了一切之后形成的。但偏偏苏璇站在这里，只觉有成千上万双的眼睛盯着自己，让他感觉一阵毛骨悚然。又是一阵微风吹过，沙子中滚出一些指尖大小的蛋壳，能够从这种狭小蛋壳中孵化出来的生物，恐怕也只有虫子了。感受着那种无孔不入的监视感，苏璇不由冷哼一声。手上神地权杖一挥，一个水缸大小的火球就直接砸在不远处的沙丘上。轰！一声巨响过后，沙丘开始坍塌，发出一阵哗啦啦的声音，宛若小河蜿蜒流淌一般，流动的声音不绝于耳。沙丘上的黄沙滚落，朝着苏璇快速席卷过来。一开始，他还以为这些都是黄沙，正要向侧后方退去，避过坍塌的沙丘。但点进去看，这些细小的黄沙，竟然是一只只长着头颅、身体。四只的虫子，黄沙甲虫，品质普通，等级二十，说明吞噬万物，将世界化为黄沙的罪恶虫子，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP 380380， 攻击3 0至四十防御20速度12特性吞噬黑铁级生物特性特性，可吞噬所见一切活物，然后转化为繁育下一代的养料。技能撕咬储存。毒液合体，直到这个时候，苏璇才明白，这次的地狱副本为何只增加数量而不提高等级了。直到这个时候，苏璇才明白什么叫蚂蚁咬死象，人多力量大了。这数以万计的怪物，虽然每一只都只有二十级，可是如此恐怖的数量，无论缠上任何敌人，恐怕瞬间就能将对方给撕碎吧。苏璇二话不说，召唤出了白鹤，直接飞上天去。谁想和这些虫子正面为敌，那简直想瞎心了。仅仅是一座小沙丘上就能钻出数以万计的虫子，那其他的沙丘呢？这个该死的副本空间，至少有上百座大小不一的沙丘啊！山崩地裂，火龙出世，万剑归宗。第127章：藏在暗处的虫王。苏璇意念一动，手中神地权杖挥舞，一块块岩石就从地下升起，以它为中心，形成一个巨大的半圆形空间。空间有一层层的花岗岩石构成，就连最细小的虫子也别想从这里爬出去。至少十座沙丘。被苏璇所构成的岩石空间给笼罩在其中，果然，这些沙丘中也布满了虫子，刚被惊动就蜂拥而出，在原始空间中胡乱窜动，哗哗的水流声听得苏璇头皮发麻。打眼看去，岩石空间中至少拥有上百万虫子，密密麻麻，数之不尽。你踩着我，我踩着它，一层又一层的落在一起，至少也有几米深的高度。这要是掉下去，恐怕一瞬间就能被这些怪物啃成一具白骨。哪怕苏璇拥有永恒神体这个天赋能力，能够免疫 99% 的伤害，可哪怕一只怪物只造成一点的强制伤害，一秒钟也能够啃掉他百万生命值。一道道晶体化的长矛从岩石空间的四面八方出现，然后以迅雷不及掩耳之势射向虫群大军所在。不过，由于这些黄沙甲虫的体积太小，金化长矛的威力虽然大，但每次攻击也只能打中一小部分虫子。地面上无以计数的黄沙出手，倒是锁住了一些虫子。可很快就被其他虫子给咬断了。苏璇面色一怒，整个空间中的重力改写，二十倍的重力直接让所有虫子趴窝，再也不复之前的猖狂。然而，这还不足以消灭这些虫子。火焰巨龙，干掉他们！空间如同水波一般荡漾开来，一颗巨大的火红色龙头从漩涡的中心探出，发出一道震耳欲聋的咆哮声。嗷、哦、呜！一道道飞速旋转的火焰圆环，将大片大片的虫子化为灰烬。水缸大小的火焰爆弹。能直接将十米范围内的虫子炸上天去，如同火山爆发一般的烈焰冲击更为致命，瞬间就蒸发了大片大片的虫子。特别是在这些虫子被二十倍的重力死死地压制在地面上的时候，这些火焰技能显得尤为给力。几乎每一秒钟的时间，都有数以百计的虫子在火焰中化为灰烬。苏璇也不时地补上一记万剑归宗，每次都能将上万虫子大卸八块。神话级天赋能力，无限火力，能将所有技能的冷却时间降低到。只有 1% 的程度，原本24小时的万剑归宗被无限火力缩减之后，就只剩下14分钟的冷却时间。照这个情况，苏璇有望在一个小时的时间之内解决这百万虫子。如此视为之下，上百座虫子沙丘，他也只需要五个小时就能解决战斗。一时之间，苏璇对解决这些怪物的信心大增。拼人海战术是吧？当实力拥有绝对压制性的时候，再多的数量也无济于事。但就在这个时候。岩石空间迅速震动了起来，直到顶上的一块花岗岩扑通一声掉落下来。虽然砸死了数百只虫子。
可苏璇的面色却变得无比阴沉起来，因为制造了这一个窟窿的正是另外一群黄沙甲虫。而很快，一块块花岗岩石如同雨点一般落了下来，一开始还是顶上，然后向四面八方蔓延。数米厚的花岗岩石层竟然就被这些虫子用那米粒大小的下颚对生生刨开了。吱吱吱，一阵奇异的波动在空间中泛起，失去重力压制的虫子们瞬间就四散而逃，藏入了一堆堆沙丘中。苏璇一个火球砸了过去，然而这次的沙丘真的只是沙丘罢了，包括周围其他数十个沙丘，他也一次次的试了过去。可原本还躺满黄沙甲虫的沙丘，这次却只剩下了一堆黄沙。虽然也杀死一些跑得较慢的虫子，可从此的大部队却就在他的眼皮子底下逃了个无影无踪。苏璇的任务目标是消灭所有的虫子，如果24小时内无法完成，那他的任务就将失败，也会直接失去五个等级的经验。这可是一个难以接受的惩罚，而看现在这个样子，他是绝对无法在24小时内将所有虫子找出来被杀死的。卧槽，什么时候虫子也能这么聪明呢？救援逃跑一气呵成，肩并肩也都没这么厉害。不对，这些黄沙甲虫绝对想不出如此高明的策略。这说明，在虫子大军当中，绝对有一个充当大脑一般的存在，他们能在彼此间连接，互相传递信息，并拥有智慧整个虫群的权利。那么，这个所谓的虫王到底在哪里呢？苏璇骑乘着白鹤飞到了高空之上，眺望副本空间，一眼望去，整个世界都是黄沙一片，除了一个个大小不一的沙丘外，根本没有任何标志性的建筑。嘿，我就不相信你们能逃出天去！苏璇的嘴角露出一抹冷笑，一字一顿吐出了一句话：“妖光是剑。”这个从天风城城主身上复制而来的终极技能，苏璇只在完成二十级觉醒任务的时候。对魔化树金长老使用过一次，没想到如今在三十级觉醒任务的时候又要使用这个技能了。苏璇整个人冲天起，在天空当中变成一柄巨大的宝剑，仿佛要将整个天地劈开一般。他悬浮在半空之上，散发出一道道冷冽的寒芒，恐怖的气势弥漫在整个副本空间当中，磅礴的压力使得地面阵阵颤动起来。本就酥软的沙丘开始滑动，此起彼伏的沙丘世界竟然有平整的趋势。苏璇的耳边传来了一道道系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你杀死 LV 二十沙漠甲虫，获得17点经验值。”叮咚，恭喜玩家苏璇，你杀死 LV 二十沙漠甲虫，获得17点经验值。叮咚，恭喜玩家苏璇，你杀死 LV 二十沙漠甲虫，获得17点经验值。叮咚，恭喜玩家苏璇，你杀死 LV 二十沙漠甲虫，获得17点经验值。恐怖的气势竟然直接将身处大地下方的黄沙甲虫都给活生生压死了。系统的提示音越来越密集，死在威压之下的黄沙甲虫数量越来越多。然而，苏璇不管不顾，依旧如同一颗闪烁幽光的寒星一般，静静地悬挂在天空当中。他的策略很清晰，既然你不愿意出来，那我就逼你出来。你要是忍得住，就看着你的这些小弟一个个死在我的威压之下，到时候让你做一个光杆司令的草头王，看你愿不愿意。苏璇的策略很快就产生了作用，一只只黄沙甲虫从地下爬了出来，其中更是出现大量磨盘大小的巨型甲虫，远不是之前那些杂鱼能够比较的。不过，距离苏璇心目中的虫王，这些巨型甲虫的实力还太弱了。黄沙统领，品质精英，等级四十，说明吞噬万物，将世界化为黄沙的罪恶虫子，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP 1380 1380。攻击5 5至八十，防御30速度18特性吞噬强化，白银级生物特性可吞噬所见一切活物，然后转化强化自身的养料。技能撕咬、储存、毒液、合体。呵，不够，不够，就这么些杂鱼，可还不够引我下来。第128章，第三次觉醒任务完成，出现很清楚，藏在暗地里的虫王着急了，所以才派出一些更大的杂鱼。想要将他引下来，然而更大的杂鱼，难道就不是杂鱼了吗？苏璇身化瑶光神剑，几乎每过一分钟的时间，身上的气势就会暴增一分。二十级的黄沙甲虫，在这恐怖的压力之下，如同炒豆子一般，砰砰砰的爆炸开来。而随着时间的推移，就连四十级的黄沙统领也扛不住瑶光神剑的威压了。一开始，这些黄沙统领仰天咆哮，发出一阵阵刺耳的嘶鸣声，但很快，随着威压的增强。黄沙统领越发难以动弹了，满满的开始有黄沙统领在瑶光神剑的压力下爆开，而且数量越来越多，速度越来越快。
，苏璇的嘴角露出一抹冷笑，一双眼睛如同鹰隼一般扫视着下方的每一处土地。忽然，他的眼睛微微一眯，只见黄沙世界的某个角落忽然剧烈的震动起来，大量的黄沙开始塌陷，露出了一个数十米的巨大沙洞。轰隆，轰隆，轰隆，一阵阵沉重的脚步声整齐划一的传来。这种节奏让苏璇想到他记忆中巨人族大军出征时的场景。不过，当沙洞中的景象显露出来后，苏璇的嘴角不由露出一抹讥讽。只见一只臃肿的巨型虫子被上百只黄沙统领抬了出来。这只巨型的虫子长着一个丑陋的脑袋，身体却如同一列火车一般，活像一只加大版的毛毛虫。沙漠虫后，品质暗金 BOSS， 等级五十，说明能够吞噬万物，欲图将世界化为黄沙的罪恶虫子之母，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP。三三八五零三三八五零，攻击五百至七百五十，防御四百，速度二十，特性无限增值，传奇级生物特性，只要有足够的能量就能不断繁衍黄沙甲虫。技能毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。一见到这只巨型的毛毛虫，苏璇的眼前不由一亮，他立刻就要终止瑶光神剑的蓄能，将这个沙漠虫后斩杀当场，以结束这场闹剧。但就在这个时候，沙漠虫后的一个动作让他放弃了这个念头。只见被抬到地上的沙漠虫后，一口就将身旁的一只黄沙统领吞入腹中。而且，不仅这只黄沙统领没有反抗，就连周围目睹这一切的虫子也都没有丝毫抗拒之手，甚至于一只只虫子还排着整齐的队列，等着沙漠虫后的吞噬。沙漠虫后每吞噬一只，体型就会膨胀一分，转眼间就从此数十米的长度膨胀到上百米的地步。而沙漠虫后臃肿的身体上，竟然长出了双手双脚。慢慢的，臃肿的沙漠虫后竟然站了起来。随着一只只黄沙统领被吞噬，沙漠虫后的身体越来越完善，竟然成了一只高达数百米的女巨人。只见这只女巨人血盆大口一张，地面上一只只蚕豆大小的沙漠甲虫，如同瀑布一般飞入她的口中。51 52 53 54 55当最后一只沙漠甲虫飞入虫后巨人的口中。这个家伙的实力达到了60级，暗金级的品质也直接打到了传奇级的地步，实力至少提升了10倍。而苏璇的属性面板上，任务进度也达到了 99% 这说明只要杀死眼前的沙漠虫后， 3 0级的觉醒任务就能完成了。好，虫巨人仰天咆哮，发出一道震耳欲聋的嘶鸣声，向着天空中的苏璇邀战。哈，挑衅是吧？苏璇轻蔑一笑，蓄能早已达到顶点的瑶光神剑，直接从天空中坠落。一柄长达数百米的巨剑从天而降，恐怖的气势，好似要将整个天地劈开一般。负一万八千五百六十，一个巨大的鲜红数字从沙漠虫后的身上冒出。拥有三万血量的沙漠虫后，瞬间就被斩去了一半。嗷、哦！沙漠虫后吃痛，不由得仰天狂笑，再次发出一道震耳欲聋的咆哮声。嘿嘿，还不死是吧？火龙出世，万剑归宗，斩天拔剑术，永恒四象剑。一个接一个的强力技能从苏璇的手中亮相，负三千二百四十七，负一千五百八十六，负九千八百七十三，负四千五百八十七。呼啸而来的火焰圆环，铺天盖地的剑气攻击，撕裂苍穹的巨大光剑，一个个技能招呼在沙漠虫后的身上，带出一条条鲜红的数字。特别涂抹状态下的永恒四象剑，虽然凭借高出苏璇三十级的实力，免疫了每秒损失百分之一生命值的特效，但也让各个技能的伤害翻了一倍。叮。恭喜玩家苏璇，你成功击杀六十级传奇级 BOSS 沙漠虫后，合体获得经验十万。叮！恭喜玩家苏璇，你已打通觉醒任务副本，顺利完成神性觉醒的第三环。任务结算中，请稍后。苏璇的身前浮现了一块巨大的虚拟面板，一行行数字开始闪现。基础评级 F， 消耗时间一小时二十三分，评分加二。击杀黄沙甲虫二十三万五千四百二十七， 27, 评分加二。击杀黄沙统领。一万两千七百六十评分加二，击杀沙漠虫后一评分加二。简介：击杀 13% 的黄沙甲虫， 2 7的黄沙统领，并击杀合体状态下的沙漠虫后。最终评价 ：S S S。叮，恭喜玩家苏璇，你的经验值已解封。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神职者主动技能根源演化。叮，恭喜玩家苏璇，你获得神职者专属套装神帝之翼传奇。叮，恭喜玩家苏璇，你获得进化后的沙漠虫后。叮，恭喜玩家苏璇，你获得一枚神格碎片。
。丁，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个完成三次转职觉醒的玩家，你将获得世界声望二十万，个人经验一百万，技能宝箱一只。一连串的系统提示音，如同狂轰滥炸一般，在苏璇的耳边响起。丁，提醒玩家苏璇，你已完成第三次觉醒任务之后，每一次升级可获得全属性四十点增幅，十点自由属性点以及五点技能点。丁。恭喜玩家苏璇，你在工会升级时获得连升五级的奖励，金已解封，正在升级中。丁，恭喜玩家苏璇，你储存了780万经验值，金已解封，正在升级中。丁，恭喜玩家苏璇，你已升级，获得40点力量， 4 0点体质， 4 0点敏捷， 4 0点精神。丁，恭喜玩家苏璇，你已升级，获得40点力量。丁，恭喜玩家苏璇，你已升级。第129章，成就神灵的秘密。以三十级的属性就直接斩杀了一名六十级的传奇 BOSS， 苏璇如今的实力简直恐怖到了极点。不过也难怪，十二个神话级天赋能力傍身，想不强大也难了。当沙漠虫后，在他的技能下不甘的倒下时，一连串的系统提示音也接踵而至。首先是经验值解封，让他一连升了七级，其中有五级是当初工会升级时的系统奖励。另外两级是他之前储存下来的780万经验值，以及刚刚杀死沙漠虫后的10万经验，再加上第一个完成三次觉醒、第一个斩杀传奇 BOSS 的系统奖励，一共900多万经验值。不过从中也能够看得出来，苏璇如今等级提升的困难性了。900多万经验值才让他升了两级，这难度简直让人头皮发麻。他现在已经筹备，想要去搞一些能够增加经验值的天赋或道具或技能，比如双倍经验卡、十倍强化。百倍增幅之类的东西，不过这类东西非常稀少，短时间内很难看到成效，只能看机遇了。如今完成三次觉醒后，每次升级的属性成长达到了四十点之多，自由属性有十点，技能点也有五点，随便一级比普通玩家升十级的提升还要大。其次就是觉醒任务完成后所奖励的装备和技能了，根源演化、等级、max 效果，消耗一定数量的技能点，可将满级技能进化为更高层次。技能点消耗是技能本身而定，冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百，消耗技能点将满级技能进化更高层次。看到这个技能的属性说明，苏璇眼前不由一亮。诸神世界中的技能由低到高分为基础，入门、初级、中级、高级、中级、禁咒等几个层次，级别越高的技能效果也就越厉害。比如基础技能中的照明术，可召唤一团乳白色光芒，照亮一个黑暗的房间。可禁咒级的圣光降临，能够在瞬间点燃一座城市，让所有生灵、建筑、物品化为灰烬。而一般来说，技能很难突破自身的品质局限。可如今，苏璇获得的第三个职业技能，竟然能够通过消耗技能点，使技能得到进化，这实在太了不起了！叮咚，提醒玩家苏璇，火龙出世为火系终极魔法技能，提升需要消耗一点黄金技能点，五十点普通技能点，是否提升？苏璇眼睛微跳，但还是咬牙说道。提升，叮咚，恭喜玩家苏璇，火龙出世技能等级得到提升，将进化为火系禁咒级魔法火神降临。详情请仔细查看。火神降临， 1% 等级一，功能一，召唤火神协助自身作战，其等级高玩家25级。二，火神可释放玄焰爆破环、连珠火球、火神咆哮、烈焰冲击、火焰爆弹、火球术等一系列火系魔法技能。三。火神可融合新的火系技能，获得该技能特性的同时，又能提升自身实力。冷却时间24小时，消耗 45% 魔力值，熟练度零一百。注：一、蕴含神性的技能，每 1% 的掌控力可对目标产生额外 10% 的伤害。二、当掌控力达到 100% 时，玩家能以之融合神格，从而晋升为火神。三、火神没有具体形态，玩家可自行选择火神的样子。看着这个没有太大改变的技能。苏璇的心中已经开始翻江倒海。如果达到100级，并拥有一颗神格，完全就能够以这个技能晋升为火神。没想到这么快就让我接触到有关神灵的隐秘知识。不管是玩家还是 NPC， 在等级达到100级的时候，都会被称之为半神。但实际上，半神强者与神灵之间的差距，比一级玩家与100级玩家之间的差距还大。而要想晋升为神灵，需要满足两个先决条件：一个就是掌握一条完整大道，另一个就是受到世界意识的认可。比如苏璇的火神降临这个技能，只要将掌控力提升到 100% 就意味着他掌握了一条完整的火系大道。而所谓的世界意识认可，其实就是获得神格的过程。只要将两者相融合，就能正式晋升为神灵。
。如今的苏璇虽然距离这个目标还有着非常遥远的距离，但拥有火神降临这个技能，他就相当于在这条道路上迈出了万里长征的那一小步。而很多一百级半神对这一小步的渴望，几乎达到了望眼欲穿的地步。要是这个消息传出去，恐怕诸神大陆上的那些半神强者将会蜂拥而来，把苏璇大卸八块，以获得他的秘密。苏璇深吸了一口气，强压住心头的惊喜，最终关闭了。这个技能的属性面板，之后他将目光看向了第三项任务奖励——神帝之翼，等级37品阶传奇。介绍：神职者专属套装之一，装备后将拥有飞行的能力。属性：装备者移动速度提升 100% 附带技能：一、飞行。装备神帝之翼之后，玩家将具备飞行的能力。二、闪烁。装备神帝羽翼之后，玩家可在方圆千米的范围内进行空间位移。看到这件装备，苏璇不由哈哈一笑，直接就将之装备在了身上。一对金色的翅膀出现在身后，展开足足有三米多长。他只是轻轻一扇，整个人就冲天而起，飞到了百米高空之上。移动速度更是快如闪电，比白鹤至少增加了三个量级。叮咚！恭喜玩家苏璇，你获得神帝权杖第三个组件，将激活新的套装属性。详情请仔细查看。神职者套装九分之三，一全系列技能加一，二。获得特性神帝威严，震慑所有敌人，降低其 20% 的战斗力。三、四、五，苏璇的实力大幅增加，而敌人的战斗力又被削减，一增一减之间，敌我双方的战斗力将会更加悬殊。第四件战利品是一枚拇指大小的灰色碎片，破碎的神格 3% 品质特殊，功能收集其他碎片，可组成完整的神格。第130章连续响起的世界公告。饶是苏璇此时的心理素质已经非常强大了，可当他看清手上这枚只有指甲盖大小的碎片，也不由为之感到震惊。这可是一枚可以让人晋升为神灵的神格啊！如果说掌握一条完整大道，还可以靠人的智慧来解决，但神格就是可遇而不可求的圣物了。苏璇果断决定，在获得绝对的实力之前，一定不能暴露神格碎片的存在，哪怕它只是一枚不完整的神格，可一旦出现在诸神大陆上，完全能够引发一场种族战争。相比于之前几件奖励给苏璇带来的震惊，最后这位就差点意思了。刀锋女王莫迪娜，品质传奇生物，等级零，说明能够吞噬万物，欲图将世界化为黄沙的罪恶虫母，请约束好它，否则将为世界带来灾难。但如果你有敌人的话，不妨将虫后送到对方后花园，你将能够欣赏到一场虫族天灾的表演。HP 3850，3850， 攻击5 0至七十防御。四十，速度十二，特性无限增值，传奇级生物特性，只要有足够的能量，就能不断繁衍黄沙甲虫。技能毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。副本空间的终极 BOSS 成为苏璇新的护从，刀锋女王莫迪娜见过主人，我将灵魂献给主，唯愿主能够永远强大。一名身高两米、面容冷峻、身材凹凸有致、女王型的雌性生物，单膝跪在苏璇的面前。他气质凛冽，浑身上下镶嵌着一枚枚紫金色鳞片。如果只看此时的模样，完全无法将他与之前那名身材臃肿、身高百米、一口吞下无数虫子的沙漠虫后联系在一起。起来吧，以后没有我的命令，不得随意动手，也不能繁衍你的族人，明白了吗？黄沙甲虫给苏璇的印象实在太差了，竟然将副本空间全部化成黄沙世界。哪怕那只是系统的设定，但苏璇也无法容忍自己生存的诸神大陆。被这些虫子变成满目疮痍的黄沙世界，如果要祸害，那就等打败入侵的万族之后，去他们老家祸害吧。是，尊敬的主人，刀锋女王莫妮娜一脸顺从的答复道。查看完全新任务的五项奖励之后，数学将目光看向了第一个完成三次转职的系统奖励。叮咚，提醒玩家苏璇是否打开技能宝箱，开启。叮咚，恭喜玩家苏璇获得技能神圣守护，神树驱散，光之祝福。快速愈合，详情请自行查看。神圣守护，等级一，效果为目标套上一个护盾，抵挡即将到来的攻击，最高可承受一千点伤害。冷却时间四十五秒，消耗二百点魔力值，熟练度零一百。光之祝福，等级一，效果为目标施加祝福，可增强其百分之二十的攻击力，对恶魔、亡灵怪物的伤害翻倍。冷却时间一百二十秒，消耗。五百点魔力值，熟练度零一百，快速愈合，等级一，效果
，可使目标受到的伤害在接下来的五分钟内痊愈，最高可做到断肢重续。冷却时间十分钟，消耗八百点魔力值，熟练度零一百，神术驱散，等级一，效果可驱散目标身上的负面状态，包括但不限于眩晕、中毒、诅咒、僵直、麻痹等。冷却时间十分钟，消耗八百点魔力值，熟练度。零一百，苏璇撇了撇嘴，有些不满意的嘟囔道：“全部是牧师技能，这是逼我去当奶妈吗？”“不，我偏不。”而与此同时，诸神大陆上的玩家们不约而同的摇头苦笑起来。原因只是因为一道世界公告的响起。世界公告：华夏大区玩家苏璇成为第一个完成三次转职觉醒任务的人，将获得世界声望五十万，个人经验值一百万，技能宝箱一个。世界公告：华夏大区玩家苏璇。成为第一个完成三次转职觉醒任务的人，将获得世界声望。世界公告：华夏大区玩家苏璇成为第一个完成三次转职觉醒任务。这一次，玩家们少了许多震惊，也少了许多无奈，因为绝大多数的玩家都已经习惯了苏璇这个变态的存在。果然，那个男人就是永远的神，就没有他做不到的事情。幸好我早已躺平，从来不想怎么超过他的事情。哎呀呀，好几天没听到苏神的世界公告，还真是有些不习惯啊。这下好了，晚上能够睡个好觉了。我对不起大家，我给祖国丢脸了。因为我的存在，苏神刚刚拉高的平均等级又被我拉下来了。哈哈，你们这些渣仔还不赶紧跪下膜拜苏神！而也就在世界公告刚刚落下的时候，等级排行榜上的苏璇再次亮瞎了所有人的眼睛。原本被觉醒任务卡着，苏神这位等级排行榜第一的存在也仅仅只是三十级。随着玩家实力的提升，特别是神域工会的成员，每天下着各种各样的副本，等级提升非常的快。不少玩家都在向着三十级的大关迈进，眼看就要追上苏璇的时候，他却完成了觉醒任务，然后等级如同坐火箭一般攀升，三十一、三十二、三十三、三十四，一直达到了让人难以企及的三十七级，牢牢坐稳等级排行第一的宝座。而等级攀升之后，苏璇的称号也发生了改变，天下第一、唯一。介绍：只有等级最高的玩家才有资格佩戴它。等级三十七，效果一。佩戴此称号时，你将获得全属性 37% 的增幅效果。二，佩戴此称号时已经获得37点魅力值、3 7点幸运值的隐藏属性加成。别的不说，光光这 37% 的属性增幅就足以跟其他玩家拉开差距。而37点的魅力值以及37点的幸运值，同样对苏璇有着不小的提升。别的不说，他开宝箱的时候，每次都能开出不错的东西，未尝没有37点幸运值的帮助。这个时候，又是两道世界公告。在所有玩家的耳边响起，世界公告：华夏大区玩家西门吹雪成为第二个完成三次转职觉醒任务的人，将获得世界声望三十万，个人经验值八十万，随机间隙技能输一本。世界公告：华夏大区玩家金无影成为第三个完成三次转职觉醒任务的人，将获得世界声望二十万，个人经验值五十万，按荆棘装备一件。第一百三十一章：刀锋女王莫妮娜，剑神西门吹雪的大名在玩家之间几乎是人尽皆知。没办法，大街上随处可见的白衣剑客，哪个不是西门吹雪的拥趸？在粉丝疯狂的宣传下，西门吹雪的知名度几乎不在苏璇之下。而且，西门吹雪的实力常年霸占等级排行榜第三的位置，也是神域工会神龙剑首不见尾的十三长老之一。而阎王殿的金无影，同样在玩家当中有着非常巨大的影响力。没办法，天下第一杀手工会的名称几乎都快深入人心了。但凡你有什么想办而又不方便举办的特殊事务，完全可以到阎王殿的主页上下单，只要有钱，阎王殿几乎能够满足你一切需求。当然，阎王殿也有两个例外，一个是不接有关神域的单子。金无影明言，苏璇的实力太强，他打不过也惹不起神域。另外一个就是元宝商会的单子不接，倒不是惹不起元宝商会，而是金元宝出钱了，每个月一百万金币的买命钱，换取阎王殿部队元宝商会任何成员出手的承诺。可除了这两家之外，阎王殿在玩家群体当中。可谓是大杀四方的存在。曾有森林主城的玩家下单，要买第三玩家工会自然之印的主人穆高阳的命。第二天，穆高阳就被连杀了三次，还把视频挂到了论坛主页上供人参观。从此，阎王殿和自然之印皆为了死仇，见面不分个你死我活，那就绝不罢休。直到双方的高层请动神域的一个长老以及元宝商会的一名管事，在两大势力的调停下，阎王殿和自然之印才偃旗息鼓，暂且放下了战斗。之所以会发生这种事情，自然是苏璇的计划之一了。阎王殿要上位，要在玩家群体中打响声望
，必定要挑一块硬骨头敲一敲。可神域和元宝商会都不合适，那就只有穆高阳的自然之印遭殃了。果然，这一战过后，新生的阎王殿终于站稳了脚跟，大量杀手玩家争相加入，不断扩张阎王殿的版图。自然之印虽然牢牢坐稳第三玩家工会的宝座，可阎王殿也大有后来居上的趋势，坐稳第四玩家工会的位置不说，还不断冲击自然之印的地位。而阎王金无影的实力也如同坐火箭一般飙升，直接杀到了等级排行榜第三的位置。如今三十级之上的玩家总共只有三人，一个是三十七级的苏璇，一个是三十五级的西门吹雪，一个是三十一级的金无影。除了他们三人之外的玩家，大多被三次觉醒任务被锁定在三十级以下的层次。不过无人得知，等级排行榜前一百名内的所有玩家全部都是苏神的分身而已。他们所看到的等级排行，也不过是苏璇精心安排的一场大戏罢了。当苏璇离开任务副本，青龙基地中也同时多出一座工会副本的传送建筑——甲虫沙漠。等级：中级。副本怪物：黄沙甲虫、黄沙统领、黄沙虫后。可选难度：普通：黄沙甲虫 X 1 0 0 0 0黄沙统领 X 1 0 0黄沙虫后 X 1注：基础收益，暴率不变，最高可出白银级装备。困难：黄沙甲虫 X 1 0 0 0 0 0黄沙统领 X 1 0 0 0黄沙虫后 X 一，注收益翻一倍，暴率提升 50% 最高可出黄金级装备。地狱黄沙甲虫 X 1 0 0 0 0 0 0黄沙统领 X 1 0 0 0 0黄沙虫后 X 一，注收益翻4倍，暴率提升 100% 最高可出铂金级装备。副本收益：经验、装备、虫系宠物。进入条件：一、玩家可单独挑战，也可组成不超过20人的队伍进行挑战。2。每人每天最多只能进入一次。三，仅限于神域工会玩家。副本空间发生了一定的改变，至少已经能够爆装备了，不像苏璇通关的时候一点装备都没有。玩家还有一定的机会收复黄沙甲虫和黄沙统领作为宠物，但无法收复黄沙虫后。但最吸引人的地方还是这个副本的经验值是所有副本世界中最高的，因为在甲虫沙漠中，怪物的数量堪称海量。仅仅只是普通级的副本世界，就拥有一万至二十级的黄沙甲虫，哪怕一只只有二百点，也能够提供二百万经验值。当然，如果等级相差太多，经验值也会相应的减少，但收益也要比其他副本多出不少。青龙基地的工会成员们才发现一个特别的任务：带大小姐升级。任务级别 D。任务内容：带大小姐进入甲虫沙漠副本世界，然后立刻退出即可。任务奖励：十点工会积分。很多工会成员看着这个任务都感到一头雾水，自家工会当中什么时候多出一个大小姐了？但想到任务内容，不少玩家还是果断接了下来。毕竟，对于绝大多数玩家来说，通关甲虫沙漠根本不可能，哪怕只是普通的副本空间，他们也没有丝毫机会。一万只黄沙甲虫根本不是他们能够对付的，更何况后面还有黄沙统领和黄沙虫后两大怪物，还不如接下这个任务，把那所谓的大小姐送进副本空间，然后立刻返回。白赚十点工会积分，毕竟要是不接这个任务，甲虫沙漠这个副本空间的进入机会也会白白浪费。当然，很多玩家也不愿意浪费时间，毕竟只是十点工会积分。对于这些加入神域的精英玩家来说，这不过是小意思罢了。不过，这些没有接受任务的玩家很快就哭晕在厕所。尼玛，这哪里是什么大小姐，这简直就是一位女王陛下啊！那高冷的气质，那绝美的容颜，那凹凸有致的身材，以及那如同鳞片一般的紫色甲胄。无不上这些玩家鼻血翻涌，心潮澎湃，看着一个个抢到任务在排队的工会成员，之前还嗤之以鼻的玩家，差点没气吐血。能够近距离观赏这位女王陛下，简直是他们一生的福气。而他们眼中的女王陛下，其实就是苏璇刚刚收复了刀锋女王莫妮娜。苏璇不想让刀锋女王莫妮娜发展虫族大军，也不让她随意出手伤人。但这样一个优秀的战力，不发挥作用，实在太暴殄天物了。所以。苏璇干脆发布这样的一个任务，把莫妮娜送进沙漠甲虫，去对付他的那些同族，以提升自己的战斗力。第132章：火神朱雀带来的震撼。返回领地的苏璇立刻开启了他的第二个任务——升级领地。经过这段时间的发展，飞云岭已经初具规模。飞云岭，领主苏璇，执政官多罗西、艾米丽，等级大型村级领地。领地特性：神赐之地，领地范围内的所有资源产出。都将增加一倍，人口 47201500， 经济 29371500， 文化 18921500， 军事 47601500， 金币 9,875 万。
物资木材六十一万两千三百八十，石料四十二万两千二百四十，铁矿十万零一千五百二十五。建筑灵主木屋，铁屑长城，天机易道，生命之泉，幻影剑塔，裁缝铺，面包方，酿酒方，领地特产英雄血、准传奇、女皇蜜、暗金、水晶菇、铂金。升级条件人口、经济、文化、军事等指数达标，成功建设所有基础建筑。所有指标当中，最高的是军事和人口。军事上，剑舞者一族和暗夜精灵一族的加入，直接让飞云岭的战争潜力翻了一番。特别是剑舞者一族六十五级的长老、六十级的大剑师以及数十上百的精英团队，是领地当中的最强战力。而暗夜精灵一族也拥有人数不少的弓箭手部队，是领地中的中层战斗人员。至于花仙子一族，势力虽然非常弱小，最强的女皇也只有三阶。可作为生产单位的他们，却非常尽职尽责的工作，以500多人供应了整个领地 4,000 多的人口，还搞出英雄血、女皇蜜、水晶菇三大特产。英雄血就不用说了，只拿出了一坛，就让分身楚元雷直接起飞。女皇蜜，品质按金级，功效服用之后增加500点生命上限，最多可生效三次。苏璇使用后，就将剩余的投放到了工会当中，广受工会成员的欢迎。苏璇也不贪心， 1 0 0 0金币。或者一百工会积分一份，虽然成本不超过十金币，可只有一百倍的收益率，对他来说就是亏了。但没办法，自家的工会总得搞点福利吧。水晶菇，品质铂金级，功效：女性服用后可以延缓容貌衰老，可以唤醒皮肤活力；男性服用后可以以形补形。这是很早以前苏璇在地下世界获得的战利品之一，也不记得是剿灭一个蘑菇人部落，还是剿灭一个地穴人部落获得的战利品。不过。这个产品已经推出，在 NPC 当中很有市场，引来一些贵族妇女疯狂购买，一些男贵族也会偷偷安排仆人购买。首先发觉这个问题后，立刻安排花仙子减产。这种好东西一定要饥饿营销，物以稀为贵嘛。果然，没过多久的时间，水晶菇的价格就和黄金一个样了，几乎是一克黄金，仅仅只能购买一克水晶菇，还是有价无市的那种。很多贵族客户购买不到，只能另辟蹊径，找上金元宝这个总销售。因此。又大大扩张了金元宝的关系网络，结交了很多 NPC 贵族。当然，这些都是后话了。现在最重要的事情还是提高飞云岭的等级，而要提高飞云岭的等级，就必须占领靠近领地的几个兵种巢穴。神赐山谷中的枪兵岗楼和射手塔楼早就被苏璇一扫而空了，并且在过去的这段时间内，为苏璇提供了一千多名一阶枪兵以及七百多名二阶弓箭手。这些士兵守护在进入神赐山谷的铁血要塞上，杜绝了一切窥视飞云岭的存在。可在山谷中，距离领地不远的地方，还生活着大量的狮鹫。这些狮鹫虽然不会离开冰种巢穴的范围，可它们的存在始终对领地的安全造成威胁。所以，苏璇必须拿下这个狮鹫堡垒：一是为领地获得一支飞行部队，二是为领地解除威胁。来到悬崖底下一看，只见一个个狮鹫堡垒就建设在悬崖峭壁之上，一直是体型庞大的狮鹫从堡垒中飞进飞出，宽大的羽翼轻轻一扇，就能带起一股小型旋风。几十只狮鹫飞行在山谷的上空，大有一种遮天蔽日的感觉。火神降临，苏璇意念一动，整个山谷的上空瞬间被渲染出一片火红色。只见一只浑身上下燃烧着熊熊火焰的巨鸟从空间壁垒中穿了出来，身长三十余米，展翅更是高达五十余米，仿佛一架巨型战斗机飞在天空中一般。这只燃烧着熊熊火焰的巨鸟，既然是苏璇召唤出来的火神了，只不过是以巨鸟的形态展现罢了。而在苏璇的记忆中，火焰巨鸟还有一个好听的名字，男名朱雀。烈，朱雀形态的火神发出了一道尖锐的嘶鸣声，然后就忽扇着翅膀杀向了对面的狮鹫群。一山不容二虎，一空不容二鸟，这是苏璇给他传输的理念。只见朱雀翅膀一扇，漫天遍野的火焰圆环就从他的翅膀下飞了出去，精准的命中了一只只狮鹫。还有切割力无与伦比的火焰射线，轻而易举就将一只只狮鹫割裂成两半。显然。如今的火神比当初的火焰巨龙强大了不知多少倍。虽然当初的火焰巨龙拥有五十级的属性，仅仅比如今的获胜低了七级，可无论是火系魔法的效果，还是攻击的精准度，火神都高出火焰巨龙不知多少。苏璇的心中暗赞，不愧是蕴含了一丝神性的技能。而在幻剑果树之下，年迈的剑舞者长老也在火神被召唤出来之后，震惊地跑了出来。老家伙看着天上飞舞的火神朱雀，口中不由喃喃自语，满是不可置信之色。这就是先祖口中的神性力量吗？我们剑舞者一族的新主人还真是不同凡响啊！和大地女神有着千丝万缕的联系
，如今更是领悟了一丝火焰法则。年纪轻轻就走到这样的地步，简直匪夷所思。要是当初我们剑舞者的祖先也能够领悟剑系法则的话，那我们剑舞者一族，如今可就是名副其实的神族了。第133章，飞行部队初创。看着天上的火神朱雀大杀四方，苏璇也是一阵心痒难耐。身后的神帝之翼展开，整个人便冲天起，直接飞到了狮鹫群中。万剑归宗，一道冷冽的声音在山谷中回荡。无以计数的剑气飞舞，杀得天空中的狮鹫惨叫连连，一具具尸体如同雨点一般从天空中落了下来。这一幕再次让剑舞者长老大吃一惊。没想到，这位新主人除了在魔法方面有着非同一般的造诣，竟然再见到领域也是如此的不同凡响。我族的投靠虽然是出于无奈，但未尝不是一件好事。那个秘密或许可以重见天日了。但说到这里。剑舞者长老的声音忽然一顿，不，再等等，再等等。他太年轻了，流星虽然璀璨，但往往一闪而逝。古往今来，有多少少年天骄横空出世？可真正走到终点的，又能有几人？更何况，这位新主人在魔法一道上有着如此精彩绝艳的表现，不一定会选择剑道。祖先留下来的东西，必须要交给一名剑道天才。剑舞者长老看着天空中的苏璇，面色一阵变幻，惊喜、兴奋、激动。彷徨，各种表情不一而足。但他不知道的是，他所说的话一次不少的被花仙子女黄多罗西收入耳中。祖先留下来的东西，剑舞者一族看来还有秘密可以挖掘啊！这个老家伙竟然还敢瞒着主人，真是该修理了。不行，晚上就将这个消息告诉主人。幻影剑圣号称三千年前最接近神灵的存在，他留下的东西一定不简单。也就在两人各自打着小算盘的时候。天空中的战斗力终于接近尾声，叮！恭喜玩家苏璇已成功占据野外兵种巢穴，施救堡垒，已获得招募权限，是否立刻招募？叮！恭喜玩家苏璇已成功占据野外兵种巢穴，检测到该巢穴处于你的领地范围，是否将之纳为领地建筑？注：野外兵种巢穴每24小时将会重新刷新守护者。当最后一只施救从天空中坠下，系统的提示音终于响了起来。苏璇没有犹豫，道：“占领，施救堡垒，级别特殊，类型兵种巢穴，功能可招募人族三阶兵种，施救，产量七只日，待招募数量七只，招募费用一千金币。施救这种生物，原则上来说肯定算不得人族兵种，不过在上古人族时期，人族先贤就已经驯服了这种生物，并将之纳入了人族的兵种体系当中，弥补人族没有飞行兵种的缺陷。”而事实上，这一个选择非常英明。施救不仅拥有飞行能力，同样也是人族兵种体系当中速度最快的部队。只要施救出现在战场上，往往能够抢得战斗先机。如果对方没有足够的飞行部队的话，持久还能威胁到对方的射手部队、法师团队等远程兵种。更别说施救这个兵种，经过训练后还可以骑乘。长枪兵和弓箭手都可以和施救配合，成为令敌人胆寒的天空骑兵部队。前者拥有超强的近战能力。后者拥有居高临下的远程压制能力，这两个兵种搭配一旦出现在战场之上，对敌人来说就是灭顶之灾。唯一的难点恐怕就是长枪兵和弓箭手与施救之间的配合了，这需要大量的时间去练习。招募，修，修，修，一道道尖锐的叫声在山谷的上空此起彼伏，一只只狮就从堡垒中飞了出来，盘旋在山谷的上空。这些狮鹫有着黄色的鬃毛，狮子一样的身躯。锐利无比的爪子以及雄鹰一般高昂着的头颅，非常威武雄壮。一共七座施救堡垒，让苏璇一次性招募到四十九只施救。虽然消耗了四万九千枚金币，但对他来说不过是毛毛雨罢了。相比于这些施救的属性，一切消耗都是值得的。施救，品质普通，阶位三阶兵，攻击八十五至一百二十，防御九十，速度三十，生命值两千三百八十。魔力值 1,150 特性：天空霸主，白银级特性。天空中的狮鹫有着绝对霸主级实力，对任何飞行生物都有着额外 30% 实力压制。技能：飞行、爪击、赤刃、飞羽、怒击。装备：无，哪怕不计算空中压制，绝大多数的玩家也绝对打不过这些狮鹫。而靠近之后，苏璇更觉得这些狮鹫十分雄壮，在那棕黄色的毛发之下，是异常发达的肌肉。线条流畅，蕴含着极为可怕的爆发力。一双爪子也十分锋利，就如同镶嵌了五把锐利的匕首一般。
，但最恐怖的还是那只看着就让人感到不寒而栗的巨大鹰嘴，啄下来的时候能够轻易撕碎树干，威力甚至还超过伐木工手中的斧头。如果目标没有坚固的铠甲和盾牌，要想应付狮鹫群，将会显得十分的艰难。而体型巨大的狮鹫从空中猛扑下方的敌人，借着恐怖的势能，冲击之力能够瞬间秒杀同阶敌人。如果遇上长枪兵这样的炮灰兵种，狮鹫完全能够做到单方面的屠杀。当苏璇走到一只狮鹫身边的时候，原本安静站立的狮鹫竟然将脑袋伸了过来，讨好的蹭着苏璇的肩膀。看得出来，这些狮鹫也非常聪明，已经出具了一些智慧。这时候，这件事就将一扇翅膀放了下来，似乎让苏璇爬上去一般。苏璇见状，嘴角不由露出一抹笑意。好，那就看看你的速度够不够快吧。苏璇身后的神帝之翼展开，整个人就冲天而起。如同火箭一般飞上了天空，救，救，救！狮鹫们一看，顿时发出一阵尖锐的嘶鸣声，然后跟着苏璇飞上天空。苏璇就如同一个巨大箭头中的领头人，带着狮鹫飞翔在天空当中。玩闹了好一会儿之后，苏璇在降低了自己的速度，轻轻落在了一只狮鹫的背上。他极目眺望，只见下方的人群全部变成了一些黑色的小点，领地的四周是一片青绿色的植物，还有一条条道路。如同血管一般连接着领地的每一个地方，不过再远的地方他就看不到了，因为神赐山谷四周的大山，每一座都高耸入云，几乎有万米之高。无论是此时的苏璇，还是这些狮鹫，都无法飞到这么高的地方。那里空气稀薄，恐怕人刚刚上去就会因缺氧而摔下来。不过，也正是因为这样，旁人根本无法从空中进入神赐山谷，这也就造成了神赐山谷的绝对安全，除非。有人能够穿过四大基地的防护，穿过九阶行者阿道夫的监视，并打破铁血要塞的防御，否则根本无法进入神赐山谷。第134章：防御无双的十字军剑士。苏璇召唤两队15名的长枪兵，以及一队15名的弓箭手，会同刚刚招募而来的狮鹫一起开始了惨绝人寰的训练。他要打造最强的飞行部队，就必须让两种不同的兵种搭配起来。不仅如此，之后他还会找来长枪兵和弓箭手的进阶路线。让他们晋升到更高的阶位。之后，苏璇将目光看向了神赐山谷中的第四种兵种——十字军剑士。军营、级别、特殊、类型、兵种、巢穴、功能，可招募人族四阶兵种。十字军剑士，产量五只日，待招募数量五只，招募费用三千金币。住野外兵种建筑，你需要在新的一天到来之前打败所有的守护者，才能从中招募兵种。十字军剑士是一个以防御为主的坦克型兵种，装备着厚厚的战甲，手中还有巨大的盾牌，防御力让大多数敌人感到绝望。负责守卫军营的十字军剑士数量一共有五十名，相当于五十名四十级精英玩家。不过，就这么一点战斗力，对苏璇来说还真不是什么问题。万剑归宗，负一千九百二十三，负两千四百八十七，负一千七百六十三。成千上万的剑气飞舞，在十字军剑士的头上冒出一道道血红色数字。不过，这也让苏璇感到非常惊讶。以他如今的攻击，没有打出五位数的伤害，就已经非常不合理了。可如今最高的伤害还没有到三千，这让他非常难以接受。火神朱雀，让他们知道一下什么叫铁皮罐头。苏璇冷笑一声，停止了手上的攻击，转而下令让火神朱雀动手。只见一个个火系技能在十字军剑士的中间炸开。肆意飞舞的火焰圆环，切割力无与伦比的火焰射线，毁灭性十足的火焰炮弹，如同火山喷发一般的烈焰冲击。很快，身穿铁甲、手持重盾的十字军剑士就发出一声声撕心裂肺的惨嚎。那光滑如镜、能够映照敌人面孔的铁甲，被火焰的高温烧得通红一片。防御力十足的重盾也被十字军剑士随手丢弃。他们引以为傲的装备，如今却成为了困死他们的囚笼。叮！恭喜玩家苏璇。已成功占据野外兵种巢穴、军营，已获得招募权限，是否立刻招募？叮，恭喜玩家苏璇，已成功占据野外兵种巢穴，检测到该巢穴处于你的领地范围，是否将之纳为领地建筑？注：野外兵种巢穴，如不占领，将在24小时后刷新守护者。当系统提示音响起后，最后一名十字军剑士也在火焰中缓缓倒下，整片区域宛如地狱一般，装备被融化。尸体被燃烧，散发出一股恶臭的气息。直到苏璇挥舞神地权杖，以一个地震术将整片区域的埋入大地，又以新土覆盖之后，才彻底将之前的惨状给掩埋。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一万五千枚金币，招募五名十字军剑士。招募
。叮咚，恭喜玩家苏璇，你消耗一万五千枚金币，成功招募五名十字军剑士。和系统提示音一同响起的，还有一阵沉重的脚步声，咔嚓，咔嚓，咔嚓。直到五名身形高大、身披重甲、一手持盾、一手握剑的士兵走到他的跟前。见过领主大人，我的愿为你披荆斩棘，万死不辞。只见这些十字军剑士身上穿着一件将自身包裹的密不透风的银色铠甲，从小腹往上延伸，就连脖子处也被牢牢防护住，哪怕肩膀和膝盖的关节活动处也被一种奇异的软性金属包裹住。头上戴着一顶金色头盔，脸上也有面具防护，就连眼睛处也镶嵌着一种不知名的水晶，在不影响士兵视线的同时，也将眼睛给保护了起来。而十字军剑是手中的金属盾牌，也有一米五高、八十厘米宽。底段是一节尖锐的凸起，可以直接插在泥土中。盾牌竖起的时候，人只要往下一蹲，就能将全身上下牢牢保护在盾牌的后面。另外一只手上的大剑也非常精良，十厘米宽，一米二长的剑身，让十字军剑士的攻击范围变得更大。苏璇都不用去看十字军剑士的属性，就已经能够体会到它的强大。仅仅往那里一站，恐怖的压迫力就能让很多的人转身逃跑。十字军剑士，品质普通，阶位四阶兵。攻击1 1 5五至一百五防御170速度20生命值 7,800 魔力值 1,250 特性：全副武装，黄金级特性，装备精良，且经过严格军事训练的士兵，战斗时可增加额外 50% 的防御力和生命值上限。技能：格挡、劈砍、怒斩，不动如山，戮力同心。苏璇还是第一次见到防御力比攻击上限还高的士兵。更何况，十字军剑士的兵种特性还能增加额外 50% 的防御力和生命上限。如此恐怖的属性，别说是四十级的兵种了，就是很多五十级的兵种也比不上它。十字军剑士不愧是诸神大陆上有名的坦克兵种。整个山谷当中，一共有十座军营，都分散在不同的地方，不像之前的施救堡垒，全部连成了一片，让苏璇能够一口气端掉。不过，这也不过是稍稍延缓这些经营被占领的命运。苏璇指挥着火神朱雀，一座座的占领了过去，很快就将剩余九座军营也全部拿了下来。参见领主大人，我等愿为你披荆斩棘，开疆拓土，万死不辞。五十名十字军剑士整整齐齐地排在苏璇面前，一手扶着盾牌，一手按着宝剑，单膝跪的宣誓道：“哈哈，都起来吧！本领主已经知道你们的忠诚了，去吧！铁血要塞需要你们，那是进入我们领地的最后一道关卡。”保护好铁需要色的安全，就是保护领地的安全，就是保护你我的安全。十字军剑士抬起手中长剑，重重的在盾牌上敲击道：“试试听从领主大人的命令，领主大人万岁！飞云岭万岁！”第135章，等级排行榜结算。这么一鼓道，时间也来到了傍晚。等苏璇回到领地的时候，只见花仙子一族和暗夜精灵一族双方几乎亲密无间的在一起玩闹着。花仙子们为暗夜精灵烹饪食物，还拿出珍藏的果酒、蜂蜜，和暗夜精灵一起品尝。暗夜精灵们也发挥特长，做了一把把小弓送给花仙子，还教他们射箭和格斗。虽然都是花拳绣腿，但两方玩的倒也开心。这一切都来源于苏璇之前对花仙子女皇多罗西以及暗夜精灵女王艾米丽语重心长的教育。不过，苏璇还是觉得她之前的教育不够彻底，因此，在多罗西和艾米丽的服侍下，她草草吃了晚餐。然后又带着这两位回到寝宫，开始新一轮的补课。这一次，原本还略有些敌对的花仙子女皇，以及略有些吃醋的暗夜精灵女王艾米丽，相处的更加融洽了。至少这一次，他们不用主动向对方求救了。只要到了关键时候，他们就会主动上前替换下对方，以承担苏璇的活力。后半夜，花仙子女皇多罗西在苏璇的胸膛上划着圈，慵懒地说起白天的一幕：“你是说，剑舞者一族还藏着什么秘密？”听完后，苏璇皱着眉头问道：“多罗西道，剑石那个老家伙是怎么说的？还说主人走的是魔法之道，而剑舞者一族的东西必须要交给一位剑道天才。还说那件东西是剑舞者一族的先祖留下的，对他们来说意义重大。”苏璇点了点头，神情有些不悦。他当初就知道，以生命威胁，再加上幻剑果树的诱惑，就算强行让剑舞者一族成服，但也难免他们心里还有其他的小九九。毕竟，契约只能让他们无法背叛，而无法让他们绝对忠诚于自己。只是没想到，剑舞者一族还藏着这么大的一个隐秘。剑舞者一族的先祖，呵呵。就在苏璇想着
怎么将秘密从剑舞者一族手中挖出来的时候，多罗西接着说道：“主人，你可别小看剑舞者一族的祖先，那一位在三千年前可是无比风光的啊！传闻中他是当年最有机会晋升为神的存在，也是古往今来最接近神灵的存在。”苏璇点了点头，心中有些异动。他知道一些上古时候的隐秘，那些名字能够流传千年而不朽的人物，绝对是精彩绝艳的存在。他们之所以无法成为神灵，其实并不是他们自身的原因，但是有一股莫名的力量在阻止他们成为神灵。这其中有从古老就流传下来的神灵们在暗中布局的原因，也有世界范意识对神灵不喜的原因。毕竟在上古年间，诸神大陆上的神灵多如牛毛，诸神大陆更是一个非常庞大的世界。可就是因为神灵的数量太多，给世界本源带来太多的压力不说，后来更是为了争夺信仰之力大打出手。一战之后。诸神大陆被打得支离破碎，世界本源更是差点崩溃。最终活下来的神灵也只剩下是兽神、光明神、自然女神以及苟延残喘的龙神和海神。从那以后，诸神大陆就再也没有出现过神灵。毕竟，要想成为神灵，必须要满足两个先决条件：一个就是掌握一条完整的大道，另一个就是获得世界范意识的认可，也就是获得神格。掌握完整大道，考验的是个人自身的领悟力以及成长道路上的机缘。而神格就是只有世界意识才能够凝聚出来的东西。如果世界意识不认可，那么这个人就算掌握完整大道，也只能算是一名强大的半神存在，而无法成为永恒不朽的神灵。比如在十万大山中隐居的那位，就是一位完整掌握了时间大道的恐怖存在，只是一直无法获得完整的神格，所以才无缘于神灵之位，最终寿命耗尽，默默无闻的死在了十万大山之中。如果不是万族大军入侵，十国千城盟派出代表进入十万大山，想要寻找那位前辈的踪迹，恐怕都没有人知道他的存在。所以说，剑舞者一族的先祖无法成就神位，还真不是他自己的问题。而这样一位强大存在留下来的秘密，由不得苏璇不心动。嘿嘿，见到天才吗？既然你喜欢这个，那我就给你这个。苏璇意念一动，分身西门吹雪，成为飞云岭的唯一军事统帅。剑舞者一族的高手团队以及暗夜精灵一族的战斗人员。都划归到西门吹雪的掌控之下。另外，苏璇很早以前得到的天灵竹月长袍，也被他给了西门吹雪。穿上这件装备，整个人显得白衣飘飘，飘逸十足，还能召唤白鹤作为交通工具，实在太适合西门吹雪了。也就在这个时候，一道世界公告在所有玩家的耳边响起。世界公告：一月之七已到，将进行等级排行榜奖励结算。玩家等级排行榜：一、华夏大区玩家苏璇，三七级。华夏大区玩家西门吹雪三五级，三华夏大区玩家金无影三三级，四华夏大区玩家穆高阳三二级，五华夏大区玩家金元宝三二级，六华夏大区玩家李广三十一级，七华夏大区玩家韩元平三十级，七十六华夏大区玩家古德明二十九级，一百零一华夏大区玩家袁清平二十六级。一百八十四，华夏大区玩家矿复生二十三级，四百九十七，华夏大区玩家龙庭佑二十一级。注：登上等级排行榜将获得系统奖励，排名越靠前列，奖励越丰厚。之后每月结算一次，上榜时间越长，奖励越丰厚。恭喜华夏大区玩家苏璇位列排行榜第一，且持续一个月时间将获得传奇道具天命金身符。恭喜华夏大区玩家西门吹雪位列排行榜第二。且持续一个月时间，将获得传奇装备元气剑界传送符。恭喜华夏大区玩家金无影位列排行榜第三，且持续十五天时间，将获得准传奇装备月影之刃。第一百三十六章元气剑界传送符。虽然早就知道了结果，可玩家们还是被深深的震撼了。天呐，排名前十、排名前百，甚至排名前五百的人，竟然全部都是华夏大区的玩家。咱们等他过大区玩家的最高排名，竟然是五百一十六名。难道我们真的这么差吗？哎，在现实世界，华夏大区经历了几百年的辫子朝统治，错过了伟大的工业革命。可只是改革开放四十年，他们就完成了我们四百年才走完的工业进程。这个民族实在太伟大了。如今在诸神世界中，能够爆发出这样恐怖的潜力，其实也是能够想得通的。我不服，明明我们灯塔大区的玩家才是世界上最文明、最自由的种族，凭什么这些华夏大区的玩家？一进入诸神世界中，就能力压我们一头。哈哈，这位灯塔大区的朋友
，你敢再大声点吗？狗屁的最文明，狗屁的最自由，你们就是用这些东西被全世界的人洗脑，结果全世界的人都不相信，就你们这些二货相信了，真是太搞笑了。神域实在太恐怖了。五百名之前的名额当中，有超过三百名被神域占据。后面的五百名中，也有两百多名是神域工会的成员。他们是怎么做到的？你难道不知道吗？人家神域有工会副本，他们的工会成员每天不是在副本里泡着，就是在去副本的路上。等级当然比我们快了。是啊，我们这些散人玩家每天需要花费大量的时间去寻找可以刷的怪物，时间都浪费在路上了，怎么比得上人家神域工会的成员？我们这个工会还好一些，能够去野外包场地。让工会成员刷怪，可这也比不上人家神域工会的效率啊！不错，据说神域的工会副本还有各种各样的分类，有的副本能够提供双倍经验，有的副本装备爆率高，还有的副本能够刷技能。人家的实力当然要比我们强了。不行，神域工会什么时候升级？这次我一定要加入他们，打死也不再自己晃悠了。我们工会的高层刚刚做出决定，等神域升级之后，我们就带着整个工会加入他们，哪怕只是外围组织也好。如果没有等级排行榜奖励盘点的世界公告。玩家们或许根本没有发现，原来神域工会这么公布，或许是他们早已习惯了苏玄的存在，也早已习惯了神域的存在。可一到世界公告，直接让所有玩家都沸腾了。整个等级排行榜上，前500的名额被华夏大区玩家占据。以前号称世界第一强国的灯塔国大区，名次最高的也只排到了510多名，根本没办法和华夏大区的玩家竞争。作为华夏大区的标杆之一，神域工会也非常恐怖。其成员几乎占据等级排行榜前一千名中的一半，剩下的一半才有什么元宝商会、自然之印、阎王殿等工会瓜分。最为可气的是，这些排名第二、第三、第四的工会，还都是华夏大区的工会。灯塔大区的最强工会只能排在第五的位置，根本没有多少玩家知道更前进一步的可能。至于原本的自由之翼，作为第一个被建设出来的工会，此时早已销声匿迹。就连他们的会长灯塔国大区的骄傲，也在挑战苏玄失败后。被直接杀回了新手村，其他大区的玩家更是如此，只能眼睁睁看着自家的人才一个个流向了华夏大区的工会当中，简直让人欲哭无泪。不过，要是让这些人知道他们所看到的这些玩家和工会，要么是苏玄的分身，要么就是由苏玄分身控制的工会，会不会直接吐血身亡？苏玄这边也开始查看起系统所奖励的装备道具，首先是霸占等级排行榜第一位置，且持续一个月后他所获得的奖励——天命金身符。品质传奇，效果使用后将化为天命金身，免疫所受到的一切伤害，效果持续三十分钟。次数一一，看着这件道具，苏璇直接爆出一句经典的国骂：“卧槽，劳资在等级排行榜第一的位置待了整整一个月的时间，你就弄出这么个垃圾来！”系统，滚你大爷！的确，他拥有永恒身体这个神话级天赋能力，能够免疫所有攻击 99% 的伤害。剩下的百分之一伤害，恐怕他一秒钟就能够回复满了。所以，这么一个只能持续三十分钟，而且只能使用一次的无敌道具，对他来说简直是鸡肋一般的东西，完全没有任何用处。不过，正当苏璇要将这件道具扔到工会仓库中，让工会成员兑换的时候，他忽然神情一顿：“是了，我不是有一个 S S S 藏宝地没有去吗？之前担心遇到危险，可有了这么一件道具，岂不是可以试上一试了？”苏璇越想。越觉得这个想法大有可为，不过他并没有立刻动身，而是继续查看起系统的奖励来。元气剑界传送符，品质传奇，功能使用后可传送进入元气剑界。次数一一，注：元气剑界蕴含剑道本源，进入其中可加速对剑道的领悟，每次持续一个月的时间。看着这个道具，苏璇没好气的啐了一口，一个分身获得的奖励比他这个本尊还要高，真是没天理了。苏璇都有些怀疑，这系统是不是在看人下菜碟，故意针对他？不过好在天命金身符也有妙用，他就不这么计较了。意念一动，元气剑界被传送回西门吹雪的包裹当中。这东西能帮助使用者领悟剑道，交由西门吹雪使用最为恰当。唯一不好的就是只能进入一次，然后还要花费一个月的时间。这下子，西门吹雪的很多计划就要被耽误了。月影之刃，等级35。品质准传奇，属性力量加 150， 敏捷加100暴击率正 30% 功能月影，在夜月之下，玩家全属性增幅 15% 这件装备是分身金无影获得的系统奖励，这属性不上不下，只能说一般般。除了前三名之外，
，其他三百多具分身获得的奖励就比较一般了，大多都是一些暗荆棘、铂荆棘的装备，以及一些中高阶的技能。苏璇连看一眼的兴趣都没有。世界公告：一月之期已到，将进行装备排行榜奖励结算。第一百三十七章加十三装备强化券。叮，提醒玩家苏璇。等级排行榜奖励结算完毕，三十日后将再次开启。玩家在此期间排名越高，时间坚持越久，奖励越丰厚。在一道系统提示音中，等级排行榜的奖励结算终于结束。而等级排行榜结算过后，装备排行榜也接踵而来。叮，恭喜玩家苏璇，装备排行榜奖励开始结算。你的装备神地权杖位列等级排行榜第一，获得加十三装备强化卷一张。叮，恭喜玩家苏璇。装备排行榜奖励开始结算，你的装备神地宝甲位列等级排行榜第二，获得加十二装备强化卷一张。叮，恭喜玩家苏璇，装备排行榜奖励开始结算，你的装备神地之翼位列等级排行榜第三，获得加十一装备强化卷一张。装备排行榜排名、名称、品质、所有者：一、Triple X 史诗，华夏大区玩家苏璇；二、Triple X 史诗。华夏大区玩家苏璇，三 Triple X 传奇，华夏大区玩家苏璇，四元界传奇，华夏大区玩家楚元雷，五月影之刃准传奇，华夏大区玩家金无影。装备排行榜好一些，苏璇只占据了前三名的，以及之后的一些零零散散位置。而装备排行榜前百的名字，整个华夏大区的玩家也只占据了其中 80% 的位置。不过，这还是引来了玩家们的惊叹。苏璇两件史诗装备，一件传奇装备，也算是让玩家们大开眼界了。在这个时候，普通玩家能够获得黄金装备，就算是撞大运了。两件史诗装备，一件传奇装备，简直就是天方夜谭。要不是亲眼所见，恐怕他们没有人会相信。唯一可惜的是，苏璇将这三件装备的名字给隐藏了，让他们无法一睹真容，因此感到有些遗憾。不过，真正让玩家们感到震惊的，还是装备排名第四，元界的主人楚元雷。这是谁啊？怎么没听说过？我查了一下，这人在等级排行榜中位列73好像没有加入任何工会，是一个自由玩家。啧啧，真是奇了怪了，这年头还有这么强大的自由玩家吗？是啊，不是说所有玩家高手都被神域、元宝商会、自然之印这些工会所招来了吗？我最看不上神域、元宝商会这些大工会了。这个名叫楚元雷的自由玩家，一定和我一样，是一个心怀自由、放荡不羁的存在。不错。要是知道这位老哥在哪里，我一定去投靠他，跟他混准没错。是啊，我们这些人都不想加入工会，可偏偏势单力薄，经常会被人欺负，不如去找个靠山。同去同去，这位名叫楚元雷的大佬能够以一己之力位列等级排行榜73名，还拥有一件排行第四的传奇装备，实力肯定非常大。咱们都去投靠他，也算找个靠山了。论坛上的一条条帖子，看得苏璇啼笑皆非。楚元雷的这些装备都很不错，只是他担心暴露彼此之间的关系。所以才留在楚元雷的身上，没想到竟然让这些玩家胡思乱想起来，还要组团去投靠楚元雷，这脑回路真是让人难以理解。很快就有玩家将楚元雷给人肉了出来。兄弟们，楚元雷大佬在藏剑城，好像加入了藏剑城的一个军队，在里面是百夫长，很有些地位。什么？竟然加入了 NPC 的军队，这也太了不起了吧！百夫长能够管理一百个人，放在现实世界也是一个连长了吧？兄弟们，还有一个消息没有告诉你们。楚元雷大佬管理的100个人，最低都是50级的 NPC， 而且据我所知，他和 NPC 的高层关系很好，经常在藏剑城的酒楼中喝酒呢。这要牛逼，兄弟，赶紧将坐标告诉我，我立刻去找你，咱们一起去抱楚元雷大佬的大腿，如何？哈哈，那你可要来快点，我马上就通过预备役的考核了。据说藏剑城的所有玩家以后都有可能交给楚元雷大佬管理，那咱们可就爽歪歪了。藏剑城中，玄机城主还是觉得楚元雷的位置低了，可他的实力又不足，于是乎。干脆先弄出个名义，让楚元雷去管理加入藏剑城的天选之人，也就是玩家。藏剑城和十大帝国的首都是一个级别的存在，还没有对玩家开放。能够进入其中的玩家，要么运气比较好，要么实力都不弱，总共也就一千多人。而楚元雷这具分身，实在让苏璇一言难尽。只是去藏剑城喝个酒，就喝出了一个百夫长的位置，还和玄机城主搭上了线。如今又获得管理上千精英玩家的权利，简直是一飞冲天的典型。可这楚元雷的身上，也存在着一个大雷，因为他随口编的故事，竟然让玄机城主相信了。那位玄机城主还想要通过他联系上那名不存在的前辈，一旦暴露楚元雷这具分身，肯定要遭到藏剑城的雷霆一击。所以
短期之内，苏璇还真不敢和楚元雷有半分联系。不过，对于这样的情况，他也早有准备，大不了吃干抹净，雪藏楚元雷这具分身就是了。诸神世界这么大，随便找个地方让楚元雷消失，难道藏剑城还能绝地三尺不成？只要不暴露分身和本尊的秘密，楚元雷就算捅破了天，和他又有什么关系？抱着这个念头，苏璇对楚元雷这具分身也就放任自流了。如今有这么多玩家想要去投靠楚元雷。他自然也是乐得如此，更不会去阻止了。摇了摇头，苏璇将目光看向了等级排行榜的奖励，加13装备强化券，品质特殊，效果可强化装备，获得不同属性加成。这玩意儿，上次等级排行榜开启的时候，苏璇曾获得过一张，而将神地权杖强化到13之后，直接获得无视目标 35% 防御的效果，让他兴奋了好久。没想到，事隔一月之后，他又获得了一张。叮咚。提醒玩家苏璇是否消耗加13装备强化券，强化神帝宝甲。强化第138章九龙秘境再开，加13装备强化券碎裂开来，化成一道璀璨光芒，注入神帝宝甲当中。刹那之间，神帝宝甲上光晕流转，气息萦绕，释放出无量光辉。叮咚，恭喜玩家苏璇，神帝宝甲强化成功，详情请自行查看。加13神帝宝甲，等级37级。品阶史诗二十八斜杠一百，介绍象征神帝身份的装备，穿上它就拥有永恒不灭的能力。属性生命值正 100% 每秒恢复 5% 的生命值。强化属性，所有攻击的 35% 将会以治疗的方式恢复玩家的生命值。特殊效果，神帝权威，任何敌人攻击这件装备的主人都将受到同等攻击力的伤害。看着装备上的强化属性，苏璇的嘴角不由抽搐了起来。你这装备。真的正经吗？人家打你你不掉血，你还恢复生命值，这是闹哪样？一时之间，苏璇竟无语凝噎，久久无言。直到他手一抖，撕碎了第二张装备强化卷轴。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗加十二装备强化卷，强化神帝之翼。强化，加十二神帝之翼，等级三十七，品阶传奇十三斜杠一百。介绍，神之者专属套装之一，装备后将拥有飞行的能力。属性，装备者移动速度提升 100% 强化属性，玩家可在飞行途中蓄能，每分钟积蓄10点能量。当能量积累达到100时，下一次攻击将给敌人带来 200% 伤害。能量积蓄度零一百，附带技能一：飞行。装备神帝之翼之后，玩家将具备飞行的能力。二：闪烁。装备神帝羽翼之后，玩家可在方圆千米的范围内进行空间位移。看到第二件装备强化的效果，苏璇的嘴角露出一抹笑意。管他正不正经，这瓜解渴就是了。至于第三张装备强化卷，苏璇没有继续使用，加11的效果，他可有点看不上。反正等到下一个月还有加13的强化卷到来，也不必急于一时。世界公告：当前玩家工会数量达到 1,000 系统将开启势力排行榜，上榜者将获得系统奖励，详情请仔细查看。就在这个时候，一道世界公告在所有玩家的耳边响起：“咦，这么快就 1,000 座玩家工会了？”看来我这个鲶鱼还是起了不少敦促作用嘛。苏璇有些自嘲地笑了笑。记得前世达到一千座玩家工会，已经是游戏开启半年之后了。这次因为他的出现，给玩家群体带来极大的压力。一些有野心的家伙也是如同老黄牛一般，奋力狂追了。不过看现在的样子，他们越用力，中间的差距也就越大。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的工会神域位列势力排行榜第一的位置，是否隐藏姓名？不隐藏。笑话，神域现在如日中天，是他想隐藏就能隐藏得了的吗？有本事，你把天上的太阳隐藏的给我看看。工会排行榜、名称、等级、战力、归属。一、神域二级，幺零八四五六七苏璇，华夏大区。二、元宝商会一级，七九八幺二金元宝，华夏大区。三、自然之印一级，六八二五七木羔羊，华夏大区。四炎王殿一级六四六幺三金无影华夏大区，五荣光会议厅一级二三幺二四爱德华灯塔大区，六圆桌骑士团一级幺八七二六约翰逊大不列颠大区，七豹熊唐一级幺三五四七维克多毛熊大区，十人这村一级四三五幺森口内置宝樱花大区。势力排行榜上只列举了十个工会。
，仅仅是华夏大区就占据了其中一半的席位。苏璇以及他的分身一共占据了前四席，还有一位不知名的华夏大区玩家占据了第八的位置。当然，如果不是冷凝霜和龙飞雪加入了神域，他们所建设的龙骑军肯定会成为第五个玩家工会。而加入神域后，他们建设的工会也就成了神域的附属组织了。但最夸张的还是苏璇的神域工会， 1 0 8万的工会战力是后面九个工会战力总和的五倍还多，仅仅是他的零头就比排名第十的忍者村还高，可想而知神域工会此时势力到底有多么恐怖了。此时此刻，除了金元宝、木高阳、金无影三人之外，其他所有玩家工会的会长恐怕都一脸苦涩地望着神域所在的方向吧。神域的存在是在让他们这些想要做一番事业的人感到难以喘息，只要神域在一天。他们这些人就难有翻身的时候，而当势力排行榜公布之后，苏璇的耳边也响起了系统的提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你的工会神域位列势力排行榜第一，你将获得特殊道具九龙秘境令、金龙剑，你可带领全体工会成员进入其中。”叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身金元宝所建设的元宝商会位列势力排行榜第二，获得史诗级建筑财神雕像，是否共享？叮咚，恭喜玩家苏璇。你的分身木高阳所建设的自然之印位列势力排行榜第三，获得史诗级宝物森林秘境，是否共享？叮咚，恭喜玩家苏璇！你的分身金无影所建设的阎王殿位列势力排行榜第四，获得传奇级宝物鬼母九子盘，是否共享？一连串的系统提示音，听得苏璇眉开眼笑，特别是第一工会奖励，更是让他大喜过望。九龙秘境令、金龙剑，品阶特殊，功能使用后可带领全体工会成员。进入世界副本九龙秘境金龙界，注一次性道具使用后消失。世界副本的重要性不言而喻。朱雀基地中也正好有一处世界副本九龙秘境火龙界，里面的怪物无以计数，各个等级的 BOSS 更是扎堆存在。哪怕一个星期只能进入一次，每次只能待24小时的时间，依旧为神域工会的成员带来非常巨大的利益。可以说，神域工会中的高级技能、高品质装备、珍稀道具，几乎都来自于九龙秘境中。如今，他终于获得第二个世界副本的进入密钥了。苏璇记得，当九龙秘境所有的空间开启后，将会合而为一，成为一个完整的次元世界。只是可惜，直到万族降临的时候，九龙秘境也没能完全开启。当最后一个圣龙界开启后，万族同样获得了进入权限。最终，万族大军占据九龙秘境 85% 的资源，而诸神联军这个主人得到的资源却只有 15% 苏璇暗暗决定。不论想什么办法，他都要在蛮族降临之前开启全部的九龙秘境。且不说完整的九龙秘境能够给神域带来什么样的收益，单单一个完整的异位面背后所蕴含的战略价值，就足够让他尽一切的努力了。第139章：棘手的金剑飞龙。元宝商会获得的奖励就有意思多了。财神雕像，种类：势力建筑，品阶：史诗级，效果：可消耗财富值，可激活财神雕像为你作战。财富值越高，财神雕像发挥的战斗力越强。一万至四十级财神，十万至五十级财神，幺零零零零零零六零级财神，幺零零零零零零零七零级财神，幺零零零零零零零零八零级财神。注：一，每次激活财神雕像可持续战斗一小时，消耗一百亿财富值，可将财神雕像晋升为神话级，并解封九十级财神的实力。消耗一千亿财神，可将财神雕像晋升为半神级，并解封一百级财神的实力。这玩意儿完全是配合金钱战士的，每拥有一枚金币就能够获得一点财富值，而财富值可以用来召唤金钱战士，还能用来激活这财神雕像，实在是太有意思了。苏璇也没有犹豫，直接将这财神雕像留在了元宝商会的总部。金元宝的身上至少有几十亿的财富值，虽然花费了不少，用来招募金钱战士。可剩下的也足够他激活十几次八十级的财神雕像。要知道，天风城城主拉米利亚如今也只是七十级而已。接下来是木高阳获得的奖励——森林秘境，同为史诗级宝物，森林秘境一点也不比战神雕像差。森林秘境，种类：空间类保护，品质：史诗级，功能：一、内含一个生命空间，初始为一平方公里，达成一定条件后可升级；二、森林秘境中可以种植植物。豢养低级魔兽，并从中获得生命能量。三，玩家可抽取森林秘境中的生命能量，以补充自身损失的生命值以及魔力值。生命能量 1,010000 这是一个拳头大小的晶莹剔透的珠子，可以随身携带。这一次
，苏璇也毫不犹豫的笑纳了。这件装备放在他的身上更能发挥作用，毕竟他拥有花仙子这个兵种，能够更加快速的发展森林秘境。虽然森林秘境只有一平方公里的大小，升级的条件也不明朗，但交给花仙子打理，觉得能够做到利益最大化。最后一件宝物是金无影的阎王殿所获得的系统奖励——鬼母九子盘。鬼母九子盘，种类：空间传送类道具，等阶：传奇级，功能：将母盘放置在某个地方，携带子盘的玩家可以瞬间返回母盘所在位置，期间不受任何控制力技能的影响。这是一个水桶盖一般大小的盘子，上面还镶嵌着九个小型盘子。根据功能描述，只要带上这些小盘子，就能瞬间回到大盘子所在的位置。这件道具简直是为阎王殿量身打造的，只要将母盘放在基地中，完成杀手任务之后。启动子盘立刻就能够返回，如果遇到埋伏，同样可以通过子盘逃离危险。做完这一切后，苏璇拿出了工会面板，编辑一个任务发了出去。同一时间，所有工会成员的改变响起了工会消息的提示，叮咚，提醒玩家 Triple X。工会会长苏璇发起集体任务，请所有工会成员在一分钟内安排好手边所有事物，随会长出征九龙秘境。一瞬间，所有神域工会的成员快速的行动起来，有在下副本的，立刻选择退出。到指定地点集合，又在打 BOSS 的，哪怕 BOSS 只剩一丝血皮，也立刻脱离战斗，然后开启回城技能，到指定地点集合。就连和妹子约会的工会成员，也不顾对方一脸的幽怨，迅速穿起裤子往回跑。神域工会在诸神世界中意味着什么？每个成员都清晰知道。工会打人下达了集结号，还有谁敢耽搁？由此也能够看出苏璇在工会成员心中的地位到底有多么高了。这时候，苏璇也从包裹中掏出了九龙秘境、金龙戒。然后轻轻一捏，叮咚，提醒玩家苏璇是否带领全体工会成员进入九龙秘境、金龙剑，确认。一瞬间，神域工会的四大基地中分别出现了一道巨大光门，工会成员排成长队，井然有序的走入光门中。提示：你已经入世界副本九龙秘境、金龙剑。提示：你获得副本 buff 爆率正 1,000% 提示：你将被随机传送到副本之中，请尽快与队友会合。提示。世界副本将存在24小时，到期后所有玩家将会被踢出。提示：请小心身边的怪物，如果死亡，你将会被踢出世界副本，并损失所有在副本中获得的收益，包括提升的等级。系统的提示音在每一个工会成员的耳边响起。世界副本 1,000% 的爆率让无数人为之疯狂。这时候，工会消息栏再次闪烁了起来，所有队长及工会成员立刻在原地竖起工会战旗，召集工会成员聚集。所有工会成员立刻向最近队长坐标位置聚集，每百名工会成员组成一支队伍，抓紧时间清理周边怪物。有着工会高层的指挥，成员们的行动进行的有条不紊。而此时的苏璇展开神帝之翼，在九龙秘境中肆意飞翔。在之前的火龙界中，生物以火系为主，多是残暴火龙、炙热恶龙之类的怪物；金龙界中又以金龙为主，他们更擅长近战，攻击偏向物理属性，杀伤力十足。比如苏璇眼前的这个怪物。就显得十分的棘手。金剑飞龙 BOSS， 简介：九龙秘境中的怪物拥有非常强大的物理攻击能力。等级四十，品阶铂金级，血量七二五零零七二五零零，攻击力八百五十杠一百二十，防御七百。技能：精灵飞剑、金属鳞甲、精翼切割、委刃绞杀。当然，棘手是相对的。这头金剑飞龙浑身上下长满了金属鳞片。背后一共有九根仿佛长剑一般的倒刺，随时有可能飞出来攻击的人。金属鳞片的防御力也非常强大，如果是普通玩家遇上的，恐怕连破防都做不到。金剑飞龙的两只翅膀如同两柄巨大的刀刃一般，飞行之间剑意就切断两棵参天大树的树干，尾巴更像是放大版的砍刀，在空气中散发着点点寒光。当苏璇发现金剑飞龙的时候，金剑飞龙也将目光投射了过来，呵呵，竟敢主动挑衅！万剑归宗。第140章，天生神圣小囡囡，无数的剑气飞出，瞬间就将金剑飞龙给肢解了。叮咚，恭喜玩家苏璇已成功杀死铂金 BOSS LV 4 0金剑飞龙，你获得经验50万。苏璇落在金剑飞龙的尸体旁，弯腰捡起了一件装备，金扇飞剑，等级40品阶铂金级，属性力量加85破甲正 25% 技能可放出九道飞剑攻击敌人，每道造成固定300点的伤害。这是一柄扇形武器，正面绣着一条展翅欲飞的金龙，九根扇骨非常尖锐，释放出来就可以变成飞剑攻击目标。
，用来阴人会有出其不意的效果。苏璇摇了摇头，随手将它扔到工会仓库中。这种华而不实的东西，也只有一些喜欢撩小妹妹的骚包才会喜欢使用。他如果要撩小妹妹，还需要用这种垃圾，一张脸还不够吗？而这个时候，所有工会成员的耳中同时响起了副本提示：工会消息。恭喜会长苏璇成功击杀铂金 BOSS LV 4 0金剑飞龙，望广大工会成员再接再厉，奋起直追。这次的世界副本中，只有神域工会的成员，而一旦有人杀死 BOSS 级怪物，工会系统就会自动播报。一时之间，神域工会成员目瞪口呆，纷纷朝天竖起了一个中指。我靠，老大这是吃了什么药啊？进入世界副本才一分钟的时间，我们都还没完全集结，他就已经单杀40级 BOSS 了，这还是人吗？呵呵，咱们老大本就不是人。要不咱也不会屁颠颠的加入工会了。行了，行了，废话怎么这么多？老大要是不能这么光彩夺目，那还是咱们老大吗？赶紧完成集结，时间可只有24小时。Go， go， go！ Boss 宝宝们，爸爸来了，颤抖吧！很快，神域的工会成员们就已经完成了集结。队长级的工会成员都是超过25级的存在，放在外面绝对能够横行一方。不过在高手如云的神域工会中，只能担当一个小队长的角色。而在这些队长的带领下，一个个队伍迅速出击，斩杀一只只怪物。苏璇这边更是凶残，短短半个小时的时间，杀死了17只铂金 BOSS、四只暗金 BOSS， 把一众工会成员震惊的目瞪口呆。叮咚！恭喜玩家苏璇已成功杀死暗金 BOSS LV 4 5金甲战龙，你获得经验100万。叮咚！恭喜玩家苏璇已成功升级，当前为38级，你将获得如下属性成长：一、你获得40点力量， 4 0点体质。四十点敏捷，四十点精神。二，你获得十点自由属性点。三，你获得五点技能点。世界副本中，所有装备、技能、道具的爆率提升百分之一千，包括经验的获取也是十倍增幅。很快，苏璇的等级就得到提升，只要再来两次，他就能够达到四十级，进行新一轮的分身角色创建。就在苏璇起身准备前往下一个怪物聚集区时，忽然有一道清脆的声音从他的侧后方传来：“哎呀，是大恶人！”龙龙快跑！苏璇回头一看，只见是一名粉雕玉器，头上长着犄角的小女孩。女孩的身上穿着一身晶莹相间的、完全由鳞片构成的皮甲。只见她奋力迈着两条羊脂白玉一般的小短腿，正在不断朝远方逃去。而她的手上还牵着一根绳子，绳子的另外一端竟然是一头身高十几米、长达三十余米的金龙。最令人感到不可思议的是，小女孩的速度快如闪电，每一秒都能窜出百米距离。她手上的力量。更是大的林苏璇一阵咋舌，因为那头身高十几米、长达三十余米的金龙，竟然被小女孩拽得连跌带爬，短短半分钟就摔了好几个跟头。到了后来，更是被小女孩拖着跑了上千米的距离。小囡囡，种族、龙族、品阶、神话、等级五十五级，年龄十一岁。介绍：龙神后裔，拥有非常恐怖的血脉天赋能力，对所有龙类生物拥有压制效果，天生就是龙族的领袖。血量 56,800 攻击力 1,420 防御 1,200 天赋龙神血翼，拥有龙神血脉的命运宠儿，天生继承龙神神格，每长一岁，实力增长五级，直到成为新的龙神。技能龙神探爪，龙神之威，龙族之怒，龙牙突刺，神龙降临。55级的神话生物，每成长一岁，实力就能提升五级，甚至就连晋升为神灵也没有丝毫门槛和限制。这下子，苏璇被彻底的惊呆了。这世界上怎么还有这样恐怖的生物？别人成为神灵，需要累死累活的去参悟大道，然后还要想办法获得世界意识的认可，从而得到晋升为神灵最关键的道具——神格。可眼前的这个小女孩，竟然完全不需要这些东西，只要好吃好喝，活到二十岁，一觉睡醒就能够成为神灵，这简直不可思议。不过，苏璇虽然震惊，但她也很快的反应了过来，身后神帝之翼展开。整个人化作力弦之剑，直追小东西而去。这样的一个宝贝撞到面前，只要他不是傻子，就没有放过的可能。而小女孩也在第一时间发现了苏璇的到来，顿时吓得大吃一惊。哎呀，大恶人追来了！龙龙，咱们分开跑。说完之后，小女孩将手中的绳子一扔，不再管他手上的金龙，转身朝着另外一个方向飞奔而去。没有了金龙的拖累，小女孩的速度如同闪电一般，眨眼就到了千米之外。一边逃跑着。一边还发出一声声欢快的笑声，哥哥喽，大恶人，你追不上我，略略略。小女孩吐着舌头，声音中充满了得意之色。然而，她的速度快，苏璇的速度更快。
直接苏璇整个人飞速接近小女孩，只在身后留下一道道虚影。然后每过五秒的时间，苏璇就会进行一次闪烁，距离长达千米。不到半分钟的时间，苏璇便与小女孩并肩而行。啊，大恶人，你怎么不去追小龙龙？第141章，你这么可爱，哥哥怎么舍得？小楠楠明确没想到苏璇会放着近在咫尺的金龙不管，而是选择追他这个小不点。因此，在他看到苏璇的时候，立刻被吓得大吃一惊。红扑扑的小脸蛋都有变白的趋势，小丫头挺着干嘛？继续跑啊！苏璇一脸调笑的说道。小楠楠撇了撇嘴，两只水汪汪的大眼睛明显有泛滥成河的趋势。大恶人，大坏蛋，吃灰去吧！也不知这个小家伙对苏璇怎么有这么大的怨气，张口闭口就是大恶人、大坏蛋。只见小楠楠骂完，一双晶莹小短腿就快速迈动起来，如同一个上了发条的轮子一般，速度竟然猛地提升了一个量级。迅速的将苏璇甩到了身后，苏璇见状，不由得哈哈一笑，朗声说道：“小丫头，想跑没门！”神帝之翼再次一扇，苏璇的整个人就如同离弦之箭一般，追着小楠楠的背影而去，只在身后留下一缕缕连绵不绝的黑影。很快，苏璇再次追上了小楠楠，并与她并肩而行。这下子，再次将小丫头吓得面色煞白，一颗泪珠直接从眼眶中滑了出来。呜、哦，大坏蛋，你干嘛一直跟着我？去追小龙龙啊！他个子那么大，肉肯定比我多，跑得还慢。你快去追他！小楠楠一边哭诉着，脚下的速度再次加快，仿佛连吃奶的力气都使了出来，恨不得立刻摆脱苏璇的追踪。苏璇也不动手，只是翅膀一闪，再再次追了上去。两人一追一逃，在金龙界中风驰电掣一般奔跑着。无数正在打怪的工会成员，直接身边一缕狂风吹过，差点将人掀翻在地。还没等反应过来，又是一道更大的狂风席卷而来。直接被吹得飞了起来，运气倒霉的，直接被附近的怪物送回老家。而在这个过程中，苏璇也顺手杀了几只拦路的 BOSS。这一幕更是将小楠楠吓得面无人色，眼眶泛红，差点就要哭了出来。好在这一次，两人的速度都已经达到了极限。三十分钟，一个小时，两个小时，三个小时，转眼之间，九龙秘境的时间就已经过去了一半。神域工会的成员们都感到有些好奇，自家的工会会长去干嘛了。最开始的一个小时内还大发神威，连杀十几头 BOSS， 可现在怎么就没动静了？要知道，现在别说是十三长老，就连青龙、白虎、玄武几大护法的战绩都超过了会长。而他们所不知道的是，苏璇此时正和一个小丫头较劲呢。他能够直接调取神域工会的物资仓库，还能从金元宝那里拿到元宝商会珍藏的药剂，随时随地能够补充体力。但小楠楠就惨了，虽然身为龙族，天赋异禀，体质属性异常高。可也比不上如同永动机一般的苏璇。渐渐的，小楠楠的气息开始紊乱，脚下的步伐也开始沉重起来，速度越来越慢，额头上晶莹剔透的汗珠一粒粒的滴落在地。大大坏蛋，你你干嘛一直追着我？小楠楠气喘吁吁，声音断断续续的问道。此时的苏璇一副闲庭散步、风轻云淡的模样，宛如在自家后花园瞎溜达一般。他脸不红，心不跳，甚至连一滴汗水都没落下，只是笑呵呵的反问道。那你为什么要叫我大坏蛋？小楠楠看着苏学这副模样，不由得牙根痒痒，恨不得上来咬他几口。也不只是实在跑不动了，还是打起了别的主意。他的速度开始放慢，气息也开始平复。你杀了这么多小龙龙，难道还不是大坏蛋、大恶人？小龙龙那么可爱，你怎么忍心杀他们？听到这个解释，苏璇一阵无语。就那些张牙舞爪、身上长满鳞片、还有尖锐倒刺、随便拉出一只也有数十上百米的胖的怪物，你竟然说他们可爱？还有没有王法？还有没有天理？不过想到这小丫头龙神后裔的血脉，他又有些想得通了。嘿嘿，小丫头，你说我杀了这些龙族就是大坏蛋、大恶人，难道你就没有杀过其他的怪物吗？小楠楠闻言不由一阵语塞。可是，可是他们不是小龙龙啊！我虽然杀过怪物，可从来没有杀过可爱的小龙龙。苏璇笑了，再次开口反问道：“你杀其他怪物的时候，觉得他们不是龙族，所以理所当然。”可我杀的也不是人族啊，对我来说不也是理所当然的吗？苏璇的话音刚落，小楠楠脚下忽然一软，再也跑不动了，直接一屁股坐在了草地上。他嘟着嘴，眼眶发红，气呼呼的看着苏璇：“哎呀呀，我跑不动了，你这个大坏蛋，杀了我吧！”说完之后，竟然真的闭上了双眼，一副任人宰割的模样。但苏璇能够清楚的看到，小丫头正用她那微微眯起的眼缝偷看着苏璇的动作。苏璇装作没看到的样子。随手从包裹中掏出一枚果子，在身上擦了擦后，狠狠的一口咬下，在汁水四溅之中发出咔嚓咔嚓的咀嚼声。
，四周的空气中也弥漫着这种水果的清甜香味，很是勾人。这是飞云岭中的一棵野果树，在经过花仙子女皇多罗西的照顾，又浇灌了大量的生命之泉后，最终进化成了灵植，可以用来酿制英雄血，也可以炼制一些珍贵药剂，吃起来更是皮薄肉多，非常的香甜。特别是一口咬下后，那口腔中汁水四溅的美妙感觉，让人回味无穷。第一次品尝过后，苏璇就在包裹中储存了大量的这种果子。而这个时候，只见小丫头尖尖的耳朵微动，秀气的鼻头一阵耸动，就连悬挂着汗珠的喉头也在不断涌动，眼睛死死的闭着，又不断的颤动着，似乎想要睁开看上一眼，可又强忍着这样的冲动，整张漂亮的小脸上写满了挣扎之色。就在这时，苏璇的一道声音宛若天籁一般，在小楠楠的耳边响起：“啊，怎么会？小妹妹你这么可爱，哥哥怎么会杀了你呢？”第142章，是否契约神话生物？小楠楠一面担心着被苏璇杀掉，一面又被苏璇手中的水果深深吸引，脸上写满了挣扎之余。而这个时候，苏璇的声音就宛若天籁一般，让小丫头惊喜的跳了起来。呀，真的吗？大哥哥，你真的不会杀楠楠吗？转口之间，大坏蛋、大恶人就变成了大哥哥。只见他那傻白的小脸上还挂着两滴晶莹剔透的眼睛，可一双如同葡萄一般的大眼睛。又扑闪扑闪的眨着，好不惹人怜爱。苏璇温柔的笑了笑，伸手抹去了小丫头脸上的泪珠，又摘去她头上沾着的两片杂草，呵呵说道：“当然不会，楠楠你这么可爱，哥哥疼你还来不及呢。”小楠楠仰头看着苏璇，双手死死抱在她的大腿上，眼睛一眨也不敢眨，似乎只要一眨眼，苏璇就会反悔一般。苏璇也一脸笑意的看着小楠楠，一只手还在她的小脑袋上抚摸着，两人静静的对视起来。不知何时，仰着头的小楠楠。竟然沉醉在苏璇那如同春风一般和煦的笑容中，完全将之前被苏璇追得上气不接下气的事情被抛到了脑后。只见他吞了吞口水，奶声奶气地问道：“大哥哥，你在吃什么呀？”苏璇哑然失笑，再次从包裹中掏出了一枚灵果，随手在身上擦了擦，然后才放到了小楠楠的手中。“诺，给你吃吧。”小楠楠接过灵果，也学着苏璇的模样，狠狠地一口咬了下去。然而，那浓郁的汁水。竟然直接将反应不及的小楠楠给呛到咳嗽了起来，咳，嗨嗨，一双眼睛委屈的看着苏璇，竟然再次有化为痰水的趋势。看到这个模样，苏璇不由乐得哈哈大笑起来，一边帮小楠楠拍着后背，一边指导的说道：“别着急，慢慢吃，又没人跟你抢。”吃完了，哥哥这里还多的是。小楠楠听话的点了点头，轻轻的咬了一小口，只是轻轻一嚼，眼睛顿时眯了起来，脸上写满幸福之色的说道：“哇！”好甜啊，大哥哥，你真好。苏璇没想到，只是区区一枚灵果，就将小丫头感动成这样。片刻之后，当小楠楠将一颗灵果吃到一半的时候，她忽悠问道：“楠楠，你是一直都住在这里的吗？还有，你怎么一个人跑出来了？你家里人呢？”小丫头并没有听出苏璇话语之中的试探，竟然没有丝毫犹豫的回答道：“不是啊，楠楠平时都住在最上面那层，只是今天闲着无聊，所以才来这里玩的。”说到这里。小丫头神色低落，有些伤心的说道：“楠楠也没有家人，从小到大都是一个人，只有这些大龙龙陪我玩。要是饿了，就去林子里摘野果吃。那，大哥哥，这是楠楠的果子，虽然有点苦，还有点涩，但这已经是楠楠最好的果子了。本来想留着明天过生日吃呢。”一边说着，小丫头一边从怀中掏出一枚青绿色的果子，捧在手心中，眼神躲躲闪闪的，一副不敢看苏璇的样子。青色的野果，一种还没有成熟且不知名的野果。口感苦涩，体质差的人食用还有可能拉肚子。苏璇摇了摇头，虽然没有改变目的的想法，但心中还是生出了一股心疼的感觉。原来所谓的龙神后裔，其实也不过是一个十一二岁的小丫头。她心中默默叹息一声，记住了明天是小丫头生日的讯息，然后直接拿过野果，在她惊讶且又略带喜意的眼神中，一口咬了下去。嗯，不错，虽然有些苦涩，但那种清甜水果吃多后，再吃这种野果，还别有一番风味呢。小楠楠见苏璇一点也不嫌弃的样子，依旧大口大口地吃着野果，眼眶红红的傻笑了起来，转头也从包裹中掏出一枚野果，大口大口地吃了起来。似乎他吃的不是野果，还是之前那种皮薄汁水、口感清甜的灵果。在一瞬间，两人之间的距离再一次被拉近了。这一次，苏璇暗暗压下心中的念头，也不忙着去打怪，而是带着小丫头找了一处悬崖，坐在大石上看齐的日出。两人一个说着九龙秘境中的趣事。比如两条水晶龙为了争夺一座水晶矿，打得头破血流；比如谁家的龙妈妈孵化了一头丑丑的小龙；比如一头拥有上千年寿命的巨龙即将年迈失去。
。苏璇也说着，外面世界的风土人情，比如飞云岭，比如暗夜精灵，比如迷雾森林。他也拿出了许多美食和小囡囡分享，比如多罗西制作的蛋糕，比如罗斯酿制的蜂蜜，比如卡莎烹饪的肉干。时间过去了不知多久，苏璇的耳边忽然响起了一道系统提示音，提示：九龙秘境，金龙界即将关闭。请玩家做好准备， 3 0分钟后你将被遣送出境。听到这道系统提示音，苏璇不由叹息一声，在心中暗暗说道：“时间过得好快，也是时候下决心了。”他是在副本开启的第二个小时遇到的小囡囡，这样算起来，他和小囡囡已经一起度过了二十多个小时的时间。到了现在，不管他如何的不愿意，也到了下决心的时候。苏璇深吸了一口气，转头看着小囡囡，一脸郑重的问道：“囡囡，你愿意跟哥哥离开，去见见外面的世界吗？”小囡囡眼前一亮，惊喜的道：“啊，真的可以吗？”但很快，他又神情低落了下去。“不行的，囡囡无法离开这里。以前囡囡也见过像大哥哥这样的人，也想偷偷的跟着他们离开。可最后，那道墙总是会把我推回来。无论如何，也不可能离开。”小囡囡口中的那道墙，早在他之前的聊天中就已经提起过。按照小囡囡所说，他应该是住在九龙秘境中的某一层，因为某种特殊原因，他可以任意穿行在九龙秘境之间。但这个过程只能独自完成，带上苏璇就根本无法完成。不管用什么样的办法，每次都会被一堵奇妙的墙壁给挡住去路。而要离开九龙秘境，也需要经过一道更加庞大的墙壁，这也是小囡囡无法突破的。根据苏璇的推测，小囡囡应该是九龙秘境中一只比较特殊的怪物。怪物当然是不能离开他所属的副本。但对于这个问题，苏璇也早已想好了解决的办法。囡囡，哥哥有一个办法，或许可以让你离开这里。不过这个办法会让你失去一些东西，你还愿意吗？小囡囡眨了眨眼睛，歪着脑袋，认真的问道：“这个办法会让囡囡失去大哥哥吗？”苏璇摇了摇头，笑着回答道：“不，不会，但它会让囡囡永远无法离开大哥哥。”小囡囡闻言，不仅没有有丝毫犹豫，反而眼睛一亮，拍手说道：“好耶！只要不和大哥哥分开，囡囡什么都不怕。大哥哥，你动手吧，囡囡准备好了。”看着小丫头这副模样，苏璇的心也抽了起来。她默默想到：如果有一天你觉得哥哥烦了，那哥哥放你自由又如何？只要你不愿意待在哥哥的身边，你随时都有离开的权利。我发誓！苏璇心中一边想着，一只手也按到了小囡囡的额头上。叮咚，提醒玩家苏璇是否契约神话生物 LV 5 5小囡囡。第143章：世界副本结束。苏璇看着一脸天真的小囡囡。心中一狠，说道：“契约。”一缕彩色光晕从苏璇的手中涌出，直接从小囡囡的额头中进入。叮咚！提醒玩家苏璇，由于契约目标为天生神圣，拥有神格护体，此次契约失败。叮咚！提醒玩家苏璇，由于契约目标为天生神圣，拥有神格护体，此次契约失败。叮咚！提醒玩家苏璇，由于契约目标为天生神圣，拥有神格护体，此次契约失败。系统的提示音一遍遍响起，苏璇手上的彩色光晕一次次涌现。三十分钟的时间转瞬即逝，就当苏璇以为计划要失败时，一道与之前不同的系统提示音在他的耳边响起：“叮咚，提醒玩家苏璇，由于契约目标为天生神圣，拥有神格护体，此次契约将出现以下变化：一、灵魂契约有 1% 的可能摧毁目标灵魂，让其彻底成为你的傀儡，初始忠诚度 100， 永远无法抗拒你的命令。”注。若失败，你将受到所有龙类生物的仇恨。二、宠物契约有 10% 的可能让其成为你的宠物，初始忠诚度50可随双方关系进行上下浮动。注：若忠诚度低于50目标所以无法对你造成伤害，也无法背叛于你，但会对你的命令置若罔闻，阴奉阳违。三、平等契约有 100% 的可能与目标签订平等契约，双方为平等关系，不会产生忠诚度，且目标实力提升不会受本尊限制。注。双方亲密度越高，目标对玩家命令的执行力越强，且无论哪种契约，目标都可被收入宠物空间。苏璇没想到，他的神话级天赋能力——神之契约，会和小囡囡的神格产生碰撞，让原本只是一次普通的契约仪式平添了这许多波折。不过好在，这次契约依旧达成了苏璇的目标，甚至还超出了他的期许。平等契约，叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功与神话生物龙神血裔小囡囡签订平等契约。你可将它收入宠物空间，但时间太久可能会导致亲密度下降，请玩家自己选择。在之前的交流过程中，苏璇已经深深的喜欢上了这个小丫头，并打心底里
，将他当做了自己的妹妹。这样的情况下，他又怎会愿意将他当做宠物或傀儡呢？之所以还要坚持签订契约，不过是想将小楠楠带出世界副本，让他过上正常的生活。如今契约出现问题，让他有了再次选择的可能。苏璇毫无犹豫，直接和小楠楠签订了平等契约。不过下一道系统提示让他颇为意外，也很是欣喜。叮咚，恭喜玩家苏璇。契约目标小楠楠对你的亲密度达到100。苏璇大喜过望，因为这道系统提示的响起，意味着小楠楠同样将他当做了最亲密的人。哥哥，我们现在要去哪里？看着粉雕玉器的小楠楠，苏璇哈哈一笑，弯腰将他抱入怀中，温柔的说道：“现在当然是回家喽，那里有很多漂亮的姐姐，也有很多好吃的美食，你能够在哪里找到很多能够陪你一起玩的朋友？”小楠楠眼中露出憧憬的神色，搂住苏璇脖子的双手，死死的不愿意松开。似乎只要手一松，这一切就会离他而去一般。这时候，系统的提示音在所有神域工会的玩家耳边响起，提示提醒各位玩家：世界副本九龙秘境金龙界即将结束，请立刻脱离战斗，系统即将开始传送。一道白色的光圈在所有神域工会的玩家脚下出现，下一瞬，所有工会成员就返回了四大基地。此时再看等级排行榜，只见上方前100名的玩家全部达到了30级。仅仅神域工会就占据了其中79席，除了少数几个势力的高层之外，全部都是神域工会的成员。之后的排行当中，神域的工会成员更是占据了 84% 的位置。虽然世界副本只开启了一天的时间，可在十倍经验增幅的效果下，依旧让整个工会的实力获得长足发展。装备排行榜上同样也发生了翻天覆地的变化，除了前50名的史诗装备、传奇装备、准传奇装备以外，其他的全部被大洗牌，因为这次。神域工会的成员们至少从世界副本中带出了100件暗金装备、3 0 0件铂金装备以及更多的黄金装备，十倍的暴率实在太惊悚了。平常在外面难得一见的极品装备，在世界副本中轻易就能够爆出来。还有技能和道具方面，神域工会也收获不浅。比如拥有永恒药皇天赋能力的彤彤，至少获得了十种高级药剂配方以及数十种终极药剂配方，有治疗、回蓝、解毒、属性增幅等不同种类。直接就让小丫头的职业等级突破高级学徒的限制，自身实力也来到三十级的地步。而且，因为职业的特殊性，小丫头都不需要去做任务，直接就成了第四名觉醒的玩家，让其余工会成员好一阵羡慕。总的来说，神域的这次世界副本之行几乎是得到了万众瞩目一般的关注度，几乎全世界的玩家都紧盯着神域的这次世界副本之行。当神域工会的收益清点完毕之后，玩家们都彻底沸腾了。天呐！上次世界副本虽然发生十三国大区玩家联盟联手坑害苏神的事情，可也没觉得副本有什么了不起的。可现在一看，是我浅薄了。十倍经验增幅，十倍装备爆率，还有世界副本当中那随处可见的高级怪物以及扎堆存在的 BOSS， 拥有如此恐怖的资源，收益不好的不行啊！是啊，世界副本的收益虽然恐怖，但真正恐怖的还是神域工会的成员。他们以百人为一个战斗小组，在工会队长的带领下。迅速攻略怪物区，就连同级别的黄金 BOSS 也只需十分钟的时间就能拿下，这放在外面是根本办不到的。不错，大家还是别酸了。世界副本中的怪物虽多 ，BOSS 也随处可见，但要是没有足够的实力，你也拿不到这么高的收益。不行，下次神域工会升级，我就算砸锅卖铁也要进去。同去，同去。世界副本这么大的收益，要是不能进去奋一杯羹，那实在太可惜了。哎，本以为我拥有史诗级天赋能力，当个独行侠也挺好。可之前许多和我实力相差无几，甚至还比我弱的玩家，在加入神域之后，实力就一骑绝尘。我就算拍马也赶不上，实在太恐怖了。早知道我也加入神域工会算了。第144章，龙神气体。就在无数玩家再次被神域的强悍给震惊的时候，苏璇已经带着小楠楠返回飞云岭了。哇，主人回来了！主人回来了！姐妹们，大家快来看，主人又带回了一个小妹妹。一瞬间。花仙子和暗夜精灵就围了上来，先是给苏璇问了个好，然后就一脸好奇的看着小楠楠。小楠楠虽然是初来乍到，却一点也不怕生人，竟然直接从苏璇的怀中跳了下去，跑到了花仙子和暗夜精灵当中。呀，蝴蝶，好大一只花蝴蝶！小楠楠指着一只花仙子，咿咿呀呀的叫了起来。被他叫成蝴蝶的卡莎顿时就嘟起了嘴，一脸不高兴的说道：“你才是蝴蝶，你全家都是蝴蝶，你这个长角的小牛头人，真是一点礼貌都没有。”众人这才注意到，小楠楠头上还长着一对犄角。是啊，这个小妹妹是长角的，到底是个什么种族？卡莎说她是个小牛头人。咦，
。卡莎懂什么？哪有这么漂亮的牛头人？西西，主人的口味越来越重的，原来他喜欢这样小的吗？这个小妹妹好可爱，女皇陛下，艾米丽女王，你们快出来看呀！小妹妹，你身上的衣服好漂亮啊，在哪里做的？被众人围在中央的小囡囡一点也不怯场的样子，一把抓过了比他更小的卡莎，仔细的端详了一瞬后，才歉意的说道：“对不起吗？”我还以为除了龙族之外，只有蝴蝶和主人才会飞，没想到你不是蝴蝶，竟然是一个会讲话的小人儿。嘻嘻，小楠楠揉了一把，年龄至少比他带上三百岁的卡莎，然后又将目光瞄向了一名暗夜精灵。哎呀，姐姐，你这个怎么那么大、啊？听绿龙大婶说，生过孩子的母龙才会长这么大。你有孩子了吗？童言无忌的话语，问得周围一众暗夜精灵面红耳赤，一个个眼眸含水，春波荡漾的看着苏璇。这个时候，花仙子女皇多罗西以及暗夜精灵女王艾米丽也各自从寝宫中走了出来。多罗西见过主人，艾米丽见过主人，两人先后向苏璇行礼，然后不约而同的看向小囡囡，心中也不约而同的浮现了一个怪异的念头：主人的口味真是越来越重了。这么小的孩子，他也下得去手？没办法，苏璇每次离开回来时，身边总会有女人，这已经成为了定理。而且带回的不是一个两个。而是一个族群一个族群的往家里带，比如多罗西以及花仙子一族，比如艾米丽以及暗夜精灵一族。这一次只带回了一个小家伙，已经算是比较和谐的了。似乎看懂两个人的古怪念头，苏璇不由尴尬的咳嗽一声，狠狠的瞪了两人一眼后，才指着小囡囡说道：“这是我刚认的小妹妹，以后大家要好好照顾她，不许懈怠了。”众人面面相觑，但还是应答道：“是主人。”这个时候，小囡囡从人群中挤了出来。手上还举着一块糕点，对着苏璇傻笑道：“哥哥，这是罗斯姐姐给我的，可好吃了呢。”看着兴奋无比的小囡囡，苏璇心中悬着的石头也终于落了下来。一开始，他还有些担心，小家伙没有那么快融入到这个集体中呢。不过现在看来，他的担心是有些多余了。小囡囡不仅很快融入了这个群体，还迅速的获得了花仙子和暗夜精灵的好感。虽然童言无忌会让人尴尬，可同样也让人更加喜欢他的率真。苏璇暗暗吩咐多罗西，让他先去准备，晚上要给小囡囡举行一个丰盛的生日宴会。他可没忘了，很快就是小家伙12岁的生辰。而相较于飞云岭的欢声笑语，某个相隔百万里之外的神秘地方，却忽然爆发了一阵惊天骇浪般的恐怖气势。啊！是谁带走了我的气体？本神数万年的心血，却在即将开花结果的时候被他人所窃取，我不甘心啊！康斯坦丁，何在？这是一座笼罩在云雾之中的岛屿，万籁俱静。生机灭绝，在恐怖气势爆发的时候，方圆百里范围内的海域更是席卷起百丈巨浪，无数海中生灵直接在这气势的压迫下，如同气球一般爆开。而当找到神秘的声音，叫到康斯坦丁的时候，一声惊天龙吟从百里外传来。吼！一头身长千米、一对翅膀遮天蔽日的巨大黑龙，飞临迷雾岛屿的之外，然后迅速的降落下去，恭敬的匍匐在沙滩上。伟大的龙神陛下，卑微的康斯坦丁，聆听您的吩咐。只听在迷雾岛屿深处的那道声音，满是愤怒地说道：“有人盗走了气体，去找到哪个家伙，将他的肉身封印在九重寒域之下，将他的灵魂放于九幽灯中灼烧，然后将气体完整无缺地带回来。”听到“气体”两个字之后，黑龙巨大无比的身体一颤，眼中竟然不由自主地露出一抹喜意，但口中还是连忙恭恭敬敬地说道：“是龙神陛下。”康斯坦丁立刻去办。这一次，黑龙的口中少了“伟大”和“卑微”两个词组。可惜，处在愤怒之中的神秘声音似乎并没有听出这其中的改变。只见黑龙巨大的身体一摆，直接冲天起，然后随便找了个方向飞去。这黑龙的实力深不可测，速度远在火力全开的的苏璇之上，转眼之间就来到了万米之外。然后他竟然随便找了一座岛屿降了下去，口中还不停的嘟囔着：“老不死的家伙都成了这副鬼样子了，还天天做着复活的美梦。若不是你为了打造那所谓的气体。”抽取了十二龙皇的本源血脉，我上古龙族怎会落到今日这般田地？诸神大陆又怎会沦为孱弱的人族、野蛮的兽族、华而不实的精灵族手中？让伟大的康斯坦丁美美的睡上一觉吧，伺候那老不死的上千年，连一个好梦都没做过，真是该死！第145章十二龙皇的传说。这场生日晚会举行的非常盛大，暗夜精灵、花仙子、剑舞者以及苏璇招募出来的兵种全都参与其中。每一个人都向新加入领地的小囡囡送上了最真诚的祝福，就连胡子花白的剑舞者长老剑石也给小囡囡送来了一块精美的木雕，据说是老家伙亲手雕刻的。宴会上
，各种珍馐美味更是数不胜数。花仙子们烹饪的美食有烤肉，有美酒，有蜂蜜，有糕点，甚至放在外界价比黄金的水晶菇，在这里却被做成了一盘盘美食：飞禽魔兽炖蘑菇、蘑菇汤、炒蘑菇、烤蘑菇。要知道，这些水晶菇非常受 NPC 中的贵妇喜爱，几乎一两水晶菇就能够卖出一两黄金的天价。可以说，随便一盘水晶菇美食都价比千金。甚至万金难求，可放在生日宴会上，不过是一盘普通到不能再普通的食物。没办法，已经在迷雾森林中建立属于自己独立王国的苏璇，就是这么豪横。看着被众人簇拥在中央，玩得不亦乐乎的小囡囡，苏璇的心也稍稍放松了下来。这小丫头的身份实在太神秘了，龙神血翼，天生神圣，只要能够活到二十岁，就能自然而然的成为一尊神灵，这简直不可思议。而让苏璇心中疑虑重重的。是他在未来并没有见过小囡囡。如果小囡囡真的成就神灵尊位，那他不可能不参加抗击万族的战争。如果诸神大陆上能够增加一名神灵的话，对抗万族的时候也就不会这么艰难的。而且，不仅是小囡囡这个丫头没有出现在万族战场上，就连龙神那个老不死的也没有出现。据说，老家伙在上古神战后身受重伤，只能苟延残喘的躲在海外一处神秘岛屿当中，正在筹备什么复活的计划呢？至于龙族，倒也参加了抗击万族的战争，并在其中发挥很重要的作用。苏璇记得，带领龙族反抗万族的领袖是一头因为康斯坦丁的半神级黑龙王，战斗力非常恐怖，火力全开之后，甚至能和神级存在硬拼几个回合。那么，小囡囡的身份来历就很值得商榷了。苏璇隐隐约约有种猜测，在原本的命运轨迹当中，这小丫头很可能半途夭折了，并没有成功活到二十岁。否则，小囡囡一旦成就神灵尊位，九龙秘境的空间壁垒根本无法阻挡他的脚步。苏璇心中暗暗下定决心，无论如何也要保护好小囡囡，让她能够顺利的成长起来。无论是为了应对未来的万族之劫，还是苏璇那颗被触动的心，都让她做出了这样的决定。不知何时，小囡囡扑住了苏璇的怀中，似乎是喝了太多果酒的原因，小脸红扑扑的，竟然有些犯迷糊的一语道：“哥哥，囡囡好开心，从小到大都没有这么多朋友陪我玩，能够遇到哥哥是囡囡最幸福的事了。”苏璇有些宠溺地摇了摇头，并没有将他交给负责照顾的暗夜精灵，只是自己取过手帕，温柔地替他擦去鼻端渗出来的汗珠。而也就在月亮悬挂在天空正中时，小囡囡的身上发生了不可思议的一幕。只见一道道五彩光晕凭空出现，打着旋进入小囡囡的身体中。正处在迷糊当中的小丫头，身体竟然开始慢慢长大，头上的犄角变长，气息也变得更加浑厚。苏璇打开小囡囡的属性面板，发现原本只有55级的小丫头，等级已经成长到60级。技能栏上也出现了一个新的技能——龙神领域。小囡囡，种族、龙族、品阶、神话、等级六十级，年龄十二岁。介绍：抽取龙族十二皇者的本源血脉，又融合了沧海龙神的神格，最终缔造而成的龙神血翼，拥有非常恐怖的血脉天赋能力，视力随年龄增加而提升，对所有龙类生物拥有压制效果，天生就是龙族的领袖。血量七万两千三百，攻击力一千五百八十。防御 1,350 天赋龙神血翼，拥有龙神血脉的命运宠儿，天生继承龙神神格，每长一岁，实力增长五级，直到成为新的龙神。技能龙神探爪，龙神之威，龙族之怒，龙牙突刺，神龙降临，龙神领域，亲密度100年龄增长，等级也会随之提升。这种天赋简直令人咂舌。而这一次，苏璇也从小囡囡的简介中看到了一些新的讯息。龙族十二皇者，这是一群什么样的存在？我只知道龙族有十二族群，可还没听过十二皇者的说法。在抗击万族的战争中，龙族出现的最高领导者，也只是被称之为黑龙王的康斯坦丁，并没有出现拥有皇级正好的存在啊。还有龙神那个老家伙，贪生怕死，贪婪无度，怎么会这么大方的将神格融入小囡囡的体内？十二皇者血脉，龙神神格，莫非要是那样的话，这乐子可就大发了。苏璇的心中，一个让他头皮发麻的猜测逐渐成型。不管怎么样，谁想伤害小囡囡，得先问我答不答应。一夜无话，凉风习习，转眼间又是玉兔西落，金屋东升之时。小囡囡醒过来的时候，并没有看到苏璇的身影，这让他非常失落。这时候，暗夜精灵女王艾米丽带着两名精灵侍女走了进来，笑着安慰小囡囡道：“不要难过，主人离开的时候专门交代过我，要好好照顾你呢。”也不知为什么。主人做事一向都很匆忙的样子，好像有什么恐怖的存在在他身后鞭策他一般。呵呵，或许是我想多了，主人的实力都这么强大了
还有谁能够对他造成威胁吗？来，姐姐给你梳洗，一会咱们去吃早饭，然后去山谷玩。艾米丽取过毛巾，细心的为小囡囡擦拭着小手。一方面，照顾小囡囡是苏轩亲自安排下来的；另一方面，艾米丽也非常疼惜这个只有孤苦无依的小妹妹。坐在床上，神情显得还有些迷糊的小囡囡，在听完艾米丽的话后，一双小拳头不由紧紧握起。谁敢伤害哥哥，小囡囡就狠狠揍他。不过，要想保护好哥哥。囡囡也要变得更强才行。第146章，奇迹四大天灾。6 0级的神话生物，实力恐怕还在九阶行者阿道夫、天风城城主阿米利亚、藏剑城统领仰天生之上。先前苏璇之所以能够赢过小囡囡，是因为小丫头没有战斗经验，见面转身就跑，双方根本没有打起来。最后，小丫头被苏璇依靠各种药剂的补充，以及神帝之翼的强大属性，生生耗光了体力，这才被一举拿下。然而，就在这样的情况下。苏璇和小囡囡签订神之契约，也已经出现了那么多波折。可以想见，如果小丫头拥有丰富的战斗经验以及坚韧的战斗意志，所能发挥出的战斗力将会是何等恐怖！如今的小丫头绝对是领地中势力最强大的存在。不过，除非万不得已，苏璇是不会让这个小丫头去冒险的。而此时的苏璇已经前往另一个奇异的地方——神灵宝藏。品阶：神话级。效果：一。玩家每天获得一个宝藏位置，并在特殊时间节点上可获得特殊宝藏。二、获得宝藏位置后，玩家可以直接传送进入其中，成功或失败后会返回原点，并不可再次进入其中。注：最高可获得神级宝藏。这个是苏璇第四次创建分身时所获得的天赋能力，能够让他每天获得一处宝藏位置，并直接传送进入其中。在刚刚激活天赋能力的时候，苏璇获得了 SSS 级的神灵宝藏——虚空秘境。虚空秘境。等级 S S S 级宝藏，说明一尊神灵留下的秘境，深藏于虚空中，上万年无人光顾，可能常有惊天宝物，也可能只是一个陷阱。当时他出于自身实力不足的考虑，没有进入虚空秘境中探索。不过此时的苏璇已经有了一定的把握。天命金身符，品质传奇，效果使用后将化为天命金身，免疫所受到的一切伤害，效果持续30分钟。次数一一。等级排行榜第一的奖励，虽然只是一件只能使用一次的传奇级道具，但却能让使用者在效果持续的30分钟内免疫所受到的一切伤害。如果不是忙着进入九龙秘境，苏璇恐怕早就使用了这天命金身符去探索虚空秘境了。叮咚，提醒玩家苏璇是否进入虚空秘境？提醒玩家，你只有一次传送机会，成功可获得其中全部奖励，失败无法再次进入。进入，随着他的确定，一道银白色的光门凭空出现。看着这神奇的一幕，苏璇心中颇为期待。S S S 级的虚空宝藏到底能为他带来怎样的收益？苏璇抬脚迈入光门，一阵恍惚后，出现在一处虚无空间之中。这里四处虚无一片，看不到任何事物，只有无尽的迷雾笼罩着一切。苏璇手上一动，直接捏碎了天命金身符，然后他的身上就出现了一层淡淡的金光。在金光消失之前，他将能够免疫一切伤害。苏璇顺着迷雾构成的阶梯向前走着。不一会儿之后，便看到前方出现一座充满蛮荒气息青铜古殿，雾气弥漫，将青铜宫殿牢牢地笼罩在其中，看上去非常神秘缥缈，也让苏璇无法窥视青铜宫殿的全貌。苏璇摇了摇头，迈步走到了青铜宫殿的门前，伸手往门上一推，这道关闭了不知多少万年的青铜大门就这样无声无息地开启了。透过大门往里看去，看到的是一条下载的通道，两侧墙壁是由五颜六色的光芒构成的，看上去十分奇幻。苏璇抬脚迈了进去。脚下立刻燃起了熊熊烈火，耳边也传来一阵阵系统提示音。叮咚，提醒玩家苏璇，你已进入烈火焚身陷阱，将受到熊熊烈火的焚烧，每次损失一千生命值，请立刻离开。叮咚，提醒玩家苏璇，你拥有天命金身符护体，将在三十秒的时间内免疫一切伤害。苏璇不管不顾，一路顺着通道往前走着，很快通过了烈火焚身陷阱，然后是九级玄冰陷阱、黄沙定身陷阱、北岳雷池陷阱。凛冽狂风陷阱，一共一十三个陷阱。如果没有天命金身符护体，他根本无法扛过这些陷阱的伤害。哪怕拥有永恒神体，能够降低 99% 的伤害，也根本扛不过这种每秒数十上百次的攻击。当苏璇穿过所有陷阱，终于来到青铜宫殿的中央，一座高台上静静地摆放着三件东西：机械生命制作手册，品质特殊，说明记载着机械生命的相关知识，需要在机械制作方面。有着极高的天赋或造诣，方可学习。功能成功学习后，可制造机械生命，包含采矿、耕种
、战斗、锻造等不同功能，分为天空、飞行、陆地、正常、海洋、潜水三种类型，并拥有初级的人工智能。学习条件：史诗级及其以上机械制作天赋，或大师级及其以上机械制作经验方可学习。看完这属性后，苏璇的心脏不争气地跳了起来。在现实世界，玩家、亡灵、虫族、致谢被称之为四大天灾。四大种族无论降临何处，何处就会变得寸草不生。由此可见，四大天灾的恐怖。而这机械生命制作手册，就是让他拥有制作致谢的能力。苏璇本身就是玩家第一人，他手上还拥有骷髅君主、黑泽、刀锋女王、莫妮娜两大护从。如今又拥有了制作致谢能力，岂不是要一个人及其四大天灾？一时之间，苏璇的心脏剧烈跳动起来。不过，他很快又冷静了下来，毕竟要想学习机械生命制作手册。他要么拥有史诗级及其以上的机械制作天赋能力，或者拥有大师级及其以上的机械制作经验。可现在他并没有机械制作方面的天赋能力。要想获得机械制作方面的生活职业，并将之提升到大师级层次，也至少需要花费十几年的时间。真要等到那个时候，黄花菜都凉了。苏璇只能暗自祈祷，下次的分身角色创建中能够刷出机械制作方面的天赋能力。那样一来，或许就能够融合出史诗级甚至神话级的机械制作天赋能力。当然，他也可以去找拥有相关天赋或者大师级机械师来学习机械生命制作手册。可苏璇不喜欢不在自己控制范围内的事情发生，除非不得已，他是不会将机械生命制作手册交给别人的。算了，走一步看一步，先研究研究后另外两件东西。第147章：四大军团进行时。高台上的第二件东西是一颗拳头大小、呈现五彩斑斓的晶体，机械火种，品质神话级，说明。机械生命的来源与归宿之所，功能一：启灵能够为机械生命注入思想，并让它拥有初级智能。二：归宿，机械生命死后，灵魂将自动归于机械火种，成为机械火种进化的数据基础。注：机械火种升级后，将能够是新的机械生命，拥有更高级的智能。诸神大陆上以及即将到来的万族联军中，都有机械大军的存在，可他们所制造出的机械，真的只是机器而已。只能刻板地执行一些指定的任务，无法在应对具体问题的时候采取相对应的策略。那种玩意根本不能称之为机械生命。如今看来，那些东西缺少的就是机械火种，所以才无法进化为真正的机械生命。如果苏璇真的能够打造出机械大军，将比他们任何一方的都要强大。一时之间，苏璇对于机械生命制作手册的学习更加上心了。只要能够打造出一支机械大军，他完全可以蹲在后方指挥，根本没必要跑到前线与敌人死磕。机械神格 37% 品阶神级机械系，说明上古时代，一位痴迷于机械的先知，在无数年研究之后，彻底掌握机械大道，获得天地意志认可，最终降下机械神格。可惜先知还未来得及将之与机械大道融合，就遭人暗算，身死当场，机械神格也被打碎，碎片散落世界各地，再没有融合的机会。效果，完整的机械神格可与机械大道融合，创造出一尊强大无比的机械神灵。注。当机械神格的完整度达到 51% 时，将能够定位其他碎片的位置。诸神世界中，要想成就神灵，必须满足两个先决条件：一个是掌握一条大道，二是获得相应的神格。最后，将大道与神格相融合，最终才能成为神灵。苏璇在完成三次觉醒的时候，获得的系统奖励之中就有一枚无属性神格，可惜只有 3% 的完成度。没想到，他这么快就获得了一枚拥有 37% 完整度的神格。虽然限定了机械大道，但其中的价值也是不可想象的。苏璇深吸一口气，默默地将机械神格收入包裹当中。他暗暗下定决心，无论如何也要学会机械生命制作手册，然后以此为基础，掌握机械大道，寻找残余的机械神格，最终打造出一具机械之神的分身。如果成功了，那万族大军再怎么强大，他也能始终立于不败之地。虽然不知道这个虚空遗迹是怎么来的，也不知道这里面怎么会有这么多机械族的宝贝。但不管怎么说，苏璇这次的收益简直大到逆天。先前他还为等级排行榜第一的奖励感到有些不满意，可如今看来，天命金身符这个奖励简直是再好不过了。意念一动，传送光门再次出现，将苏璇送回了飞云岭。不过这次他并没有待在领地中，而是直接去了白虎基地。九龙秘境，金龙剑，等级世界级，副本怪物无上限，可选难度无，说明。副本空间中的怪物无数，最低等级15级，最高可达50级，拥有黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、暗金六个层次的 BOSS。
，副本持续时间24小时。副本收益种类：金龙套装、物理系攻击技能、物理系隐藏职业转职卷轴、领地建筑图纸、珍稀道具、药剂配方、金币、经验宝箱。进入条件：一、玩家可单独挑战副本，也可组成不超过 1,000 人的队伍进行挑战；二、玩家每人每周最多只能进入一次世界副本，包含单人挑战与组队挑战；三、工会成员。或受到工会特殊邀请的人员方可进入。在他带队从九龙秘境中离开后，白虎基地的执政官、神域工会三十六护法之一的白虎张金雷，就金龙界的入口固化在白虎基地中，每周能够开启一次的世界副本，为领地带来了无比恐怖的收益。其他三大基地中的工会成员也都会在每周一通过传送门来到白虎基地，组队通关金龙界。之后，苏璇还计划着要在所有的基地当中都建设一座世界副本的入口，只有这样。才能平衡四大基地中工会成员之间的实力对比，而经过这一段时间的发展，四大基地中所拥有的工会副本数量已经达到了123座之多。世界副本：九龙秘境、火龙界；世界副本：九龙秘境、金龙界；特殊副本：大地女神庙；终极副本：树精栖息地；终极副本：灰烬火山；终极副本：荒野驿站；终极副本：怒海要塞；初级副本：黄沙世界。这些。都是大量想要加入神域工会的玩家所提供的副本密钥，在被苏璇的分身通关后，成为永固型的工会副本。其中也有不少，其实是玩家们的任务副本，包括转职任务副本、觉醒任务副本等。神域工会有一项长期存在的悬赏任务，就是代工会高层下副本。只要玩家的任务副本不要求只能独自通关，就可以申请神域工会的高层帮助。进入副本后，这些玩家根本不需要做任何的事情，神域工会的高层就能迅速帮他通关副本。甚至拿到最高级的评分。副本结束后，玩家可以选择加入神域，也可以从神域获得一大笔奖励。而到了最后，神域工会当中就会出现一座新的副本空间。虽然大多都是中低级副本，却已经完全能够满足工会成员的需求。毕竟，绝大多数的玩家实力距离单刷副本还有很长的一段路要走。在这些副本当中，有的产装备，有的出技能，有的经验高，有的能刷出五花八门的道具。工会成员可以按照自己的需求。选择进入不同的副本，其中一个名为“怒海要塞”的副本，以及一个名为“魔化树精栖息地”的副本最受苏璇关注。玩家进入“怒海要塞”副本，需要协助副本中的 NPC 守护要塞的安全。副本任务结束后，玩家在获得大量经验之余，还有机会获得领地建设图纸，这对飞云岭来说相当重要。而“魔化树精栖息地”中可以产出花仙子以及树精之心，前者是扩大花仙子一族的人员数量，或者是扩大树人一族的人员数量。对领地的发展也非常重要。如今，通过工会的激励机制，大量的玩家踊跃进入两大副本，让苏璇获得不少林地建设图纸，而花仙子的数量也一度达到了一千多名，树人的数量更是夸张。阿道夫本身就能够为百年古树启迪，让其拥有智慧，成为树人。有拥有树精之心，每日能够启迪的百年古树数量直接翻了十倍。如今，整个迷雾森林中至少有超过三千只树人，分布在森林的各个位置。他们是苏璇的眼睛、耳朵、手臂，随时为苏璇监视森林的一切以及保护森林的安全。从飞云岭建设至今，还没有任何敌人闯过这道防线，去到铁血要塞之下。由此可见，九节行者阿道夫以及他的树人一族的重要性了。不过，苏璇今天来到四大基地，目的不是副本，他已经准备要打造工会的四大军团了。第148章，想要加入神域的工会。暴风海是诸神大陆东边的一个区域。属于108主城之一的暴风城，这里盛产各种海洋宝物、海鲜类美食，在诸神大陆上也是一绝。这里的玩家以水系法师居多，还有一些水系骑士职业，比如鳄鱼骑士、鲨鱼骑士之类的。但这一天，暴风城却迎来了一大批骑着雄虎狮豹狼的陆地骑士玩家，数量至少三千人。按理说，如此大规模的外来玩家进入，必然会引起本地玩家工会的抵制。然而事实却不然，只见在暴风城的传送广场上。一名名暴风城工会首脑已经翘首以待，有熟悉他们的玩家见此情景，不由得大吃一惊。天哪，这些玩家的实力好强！他们坐下的那些宠物，可全都是二十级以上的 boss 啊！能够拿二十级以上的 boss 当宠物，这些家伙的来历就非常恐怖了。恐怕整个诸神大陆上的玩家势力，还真拿不出这么强的一支队伍。你们看，那是怒海工会的会长海灵，这可是咱们暴风城的头面人物。可看样子，好像是在等什么人，也不知谁有这么大面子。让海林这样的人物都要小心候着。不错，海林会长身边的那个家伙是西山工会的会长王晨，实力虽然比不上怒海工会，但也绝不容小觑。
。可他们两家平时不是不和吗？怎么今天凑在一起了？不只是他们，还有鳄鱼帮的家伙们，平时那么嚣张，今天却如同孙子一般，连对方的人都还没有见着。可他的脸上就已经写满了谄媚之色，这可真是稀奇啊！哈哈，我倒是要看看，到底是何方高人降临，竟然让我们暴风城的这些大物人物如此小心翼翼的等候着。就在这时，最后一名骑着大象的玩家走出传送阵。他肩上的大旗终于暴露了一行人的身份来历，这这是神域的人马，原来是神域的玩家，难怪能让几大公会在这里翘首以盼，这就难怪了。是啊，神域公会的玩家有这个实力也不足为奇，就是不知道他们来这里做什么，难道是要在暴风城建设分部吗？我听说怒海公会和西山公会的会长都曾放出风声，想要在下一次神域公会升级的时候集体加入神域，成为他们的外围势力呢，好像是有这么回事儿。所以两大公会这段时间都没怎么撕破脸了，为的就是加入神域后，双方见面不会太尴尬。毕竟只要加入神域，以后就是一家人了。一整个公会都梦想着加入另外一个公会，放在其他任何地方都会令人觉得是天方夜谭。可是放在神域的身上，这就不足为奇了。上一次神域公会升级后，至少有三个玩家公会集体加入神域，成为神域的外围组织。而在那之后，这三个成为神域外围组织的玩家公会，实力如同坐火箭一般提升。原本是人就能够加入的工会，平均等级十二三级，工会会长更是连等级排行榜都没登上。可在加入神域之后，这个工会的成员平均等级达到了二十五级，工会会长更是有幸挤入了前五百名的序列。最为厉害的是，他们身上的装备最低也是白银级的，武器更是黄金级起步。从那之后，无数的玩家工会做梦都想加入神域，哪怕只是成为神域的外围组织，他们也在所不惜。甚至很多玩家工会的会长，为了能够提前加入神域。直接辞去了工会会长的职务，并以独行侠的身份加入神域。毕竟，能够创建工会的玩家本身的实力也都不容小觑。由此可见，神域工会在玩家之间的影响力到底有多么恐怖了。如果不是工会有限制，只能接受十万名正式成员以及一百名外围成员，恐怕百分之九十的玩家打破脑袋都要加入神域吧。就在这时，传送阵的上方忽然出现一道人影。只见他手握权杖，身披金甲，脚踏灵靴，背背巨大羽翼。整个人如同天神下凡一般，直接引来了所有人的目光。苏苏苏玄，天哪，是神域公会的会长苏玄，他怎么亲自降临暴风城了？哈哈，苏神，我的偶像终于见到活的了。呸，什么话？苏神不是活的，难道还会是死的吗？抱歉，抱歉，我太激动了。兄弟，我的意思是，我终于再见到苏神的真人了。嗨，谁不是呢？恐怕除了神域的大佬们。其他玩家基本都是通过视频、论坛认识的苏神。不过兄弟，你说话也注意点，这里可到处都是苏神的迷弟，小心说错话被揍。这个时候，苏玄终于从空中落了下来。暴风城五大公会的会长连忙一脸陪笑的迎了过去。哈哈，小弟怒海公会海灵见过苏会长，你的大名可是让小弟如雷贯耳，只是一直未能相见，现在终于如愿以偿了。在下西山公会王晨见过神域公会会长，不知苏会长什么时候升级神域？在下以及在下的这些兄弟们。可是早就想要加入神域了，苏神在下是鳄鱼帮杨子，一名名工会会长围在苏玄身边，脸上写满了讨好的笑容，言语之间无不是表达自己想带着工会加入神域，希望苏玄能够收纳的意思。直到苏玄没好气的冷哼一声，众人才一脸尴尬的闭上了嘴巴。我们神域虽然开四方之门，迎八方之客，但也不是什么人都收的。听说你们几家工会在宣布要加入神域，成为神域外围组织之后，许多散人玩家都慕名加入了你们。可有此事？几人问言，不用尴尬的摸了摸鼻子。苏璇说的没错，在几大公会宣布要集体加入神域后，的确有很多散人玩家申请入会，他们也都照单全收。散人玩家之所以要加入几大公会，就是为了之后能够成为神域的外围成员。因为在上次神域公会升级后，三家集体加入神域的公会，神域并没有做人员限制和筛选，很多实力不足的玩家就这样跟着三个公会混进了神域，这让很多玩家看到了机会。以为只要找个愿意集体加入神域的工会，以后也就有机会混入神域，成为神域的外围组织成员了。而几大工会之所以照单全收，也是想让自家工会看起来强盛一点。这样一来，哪怕以后加入神域，也能获得较大的话语权。可没想到，这一切都被苏璇得知，还被直接拆穿了。见几人不说话，苏璇再次冷哼一声，淡淡收道：“要加入神域也不是不可能，不过你们几家实力有限，怒海工会最多给你们五百个名额。”其他工会最多三百个名额，当然，这次的事情要是顺利，本会长也可以做主，将你们这名额翻上一番。本来如丧考妣的几人闻言，不由大喜过望。
怒海公会的海灵连忙说道：“苏会长放心，之前看到您的悬赏令后，我们就一直在暴风城附近的海域寻找。幸不如命，我们花费了半个月的时间，终于在三天前发现端倪，应该是您要找的那东西。”第149章：三千骑士大军。苏玄之所以来到暴风城，还得从组建四大军团开始说起。东方青龙旗，类别：军团战旗，品质：准传奇，状态：未激活，功能。偏向生命属性加成的军团战旗，具体效果是战旗激活状态而定。注意，需要斩杀一头森林系或自然系，且具备龙族血脉的生物，并以战旗收取其灵魂，方可激活属性。击杀怪物实力越强，属性增幅越高。柱二冒号四项战旗的组建之一，可组成传奇级军团宝物。四项战旗，其军团联合可布置四项破空大阵。这是他在神域工会升级后所获得的系统奖励之一。除了东方青龙旗之外，还有西方白虎旗、南方朱雀旗、北方玄武旗三面大旗，四面旗帜合并之后，又能组成四项战旗。之前讲过，要想组建军团，需要满足许多先决条件，比如军团令，这是与领主令牌相似的势力组建令，苏玄已经从天风城获取了。其次是军团战旗，其品质越高，为军团带来的属性增幅越强。苏玄从系统奖励中得到四件准传奇的军团战旗，还能组合成一件传奇级军团战旗。算得上是非常高品质的军团战旗了。要知道，天风城的风神军军团战旗以及藏剑城四大军团的军团战旗，也都只是传奇级的军团战旗。拥有了军团战旗之后，还需要击杀一头属性相近的魔兽，必收取其灵魂，才能正式激活军团战旗的属性。苏玄此次前来暴风城，就是为了激活东方青龙旗的属性，以此组建青龙军团。而根据他一些模糊的记忆，暴风城附近曾出现过一头自然系的巨龙，所以。他向这边的几大工会势力下达了悬赏令，希望能够找到那头自然系巨龙。事情也不出他所料，暴风城的几大玩家工会在历经半个月的寻找后，终于找到了那头巨龙。这也是为什么苏玄会带队来到暴风城的原因。在海灵等工会会长的带领下，神域工会的骑兵部队快速杀到了巨龙的栖息地。这是一头通体青色、百米多长、水缸粗细的巨龙，除了神域有些差距之外，还真有些像现实世界的东方神龙——自然之龙。简介：自然系巨龙拥有恐怖的恢复能力，除非你能秒杀它，否则请敬而远之。等级50。品阶：传奇级。血量： 1250001250000， 攻击力： 1 4 7 0至一八五零，防御： 1500， 技能：自然缠绕、自然之息、自然光化、自然之剑。50级的传奇怪物，而且还拥有极高的防御和恢复力。正如他简介中所说的那样，如果没有一击必杀的能力。就请敬而远之。不过，苏玄等人的目标就是杀了他，又怎会因他的实力来退避三舍呢？而众人的出现，直接让沉睡中的青色巨龙腾空而起。不过，他并不是要逃跑，而是想要杀戮这些冒犯他的虫子。堂堂巨龙，怎么能被一些孱弱的人族给吓跑呢？好！青色巨龙发出一声怒吼，张牙舞爪的就杀了过来。海灵等几大工会的会长被吓了一跳，一溜烟的跑到远处躲了起来。苏玄则是面色淡然的站在原地。没有丝毫逃跑的念头，但好像也没有什么想要出手的打算。也就在这个时候，苏玄所带来的三千名骑士玩家也齐齐发生了一声怒吼，然后冲向了青色巨龙所在。杀！这些骑士职业的玩家将是未来青龙军团的核心成员。这些家伙在各大副本空间中泡了这么长的时间，实力最低也达到了三十级，甚至于其中还有不少的工会成员已经完成了三次觉醒的任务。放在暴风城中。也只有几大工会的高层能够与之相比了。在苏玄的设想中，青龙军团将会是一个拥有高速移动力的骑兵兵团，执行的战斗任务也将是快速突进和突袭。而这一个个家伙的手段也是花样百出，种类繁多，令人目不暇接。有玩家投出带着绳索的长枪，有玩家扔出一张巨大的网兜，有玩家释放了束缚类的技能。转眼之间，青色巨龙的身上就出现了一大堆奇奇怪怪的东西，直接将他限制的动弹不得。一道道的攻击也接踵而至。在青色巨龙的身上砍出大量伤害，只可惜这些攻击虽然还算犀利，也对青色巨龙造成一定伤害。但在他那恐怖的恢复力之下，血量转瞬间又恢复到满值。兄弟们，这该死的怪物恢复力太强了，必须要打断它。有重伤、中毒、灼烧、虚弱、诅咒等特殊技能的人，就不要藏着掖着了，赶紧招呼上去。要是这样耗下去，恐怕咱们还没杀死这头巨龙，咱们自己恐怕就要累死了。不错。会长大人就在后面看着呢，咱们可不能给他丢人。工会成员们很快就商量完毕，一个个带有负面效果的技能
朝着青色巨龙的身上招呼过去。大多数都是减缓生命恢复速度的。一时之间，青色巨龙恐怖的生命恢复力就以肉眼可见的速度降了下来。玩家们的攻击开始有了成效，三千人火力全开，哪怕造成的伤害只有个位数，加起来也是非常恐怖的。青色巨龙虽然有着超十万的生命值，可依旧无法扛住这样的伤害。慢慢的。这头传奇级的青色巨龙在神域工会的玩家攻击中，慢慢变得虚弱起来，反抗也不像一开始那样激烈。在这个过程中，苏璇以及苏璇的分身们全部保持静默状态，没有任何人真正出手帮助，因为苏璇也想要看看这些被他寄予厚望的玩家能否承担起重任。他们的实力虽然强大，等级也比普通玩家高出一截，装备更是精良中的精良，可具体能够发挥几分的战斗力，苏璇还是需要考察一番的。毕竟，四大军团将会是神域最重要的军事力量，未来也会花费大力气去发展，各种资源也会对四大军团倾斜。如果这是一群废物，那他必须得考虑以下人选的问题了。但现在看来，这三千名被选中的工会成员表现不说是有多么亮眼，至少还算过关。叮咚，提醒玩家苏璇，你的队伍杀死一头五十级传奇 BOSS 将获得大量经验。第150章，青龙骑兵军团，神域工会的三千名骑士玩家。在经历过一场血战之后，终于拿下了青色巨龙。在听到系统提示音的时候，苏璇赶忙拿出青龙战旗，直接抛到了天空上。只见青色巨龙的身上浮现了一道迷你的虚影，然后青色巨龙的迷你虚影就被天空中的青龙战旗给强行吸收了。叮咚，恭喜玩家苏璇，东方青龙战旗激活成功，详情请自行查看。东方青龙旗，类别军团战旗，品质准传奇，状态。以激活功能，一生生不息。军团全体成员生命值加一千，且每秒恢复 0.5% 的生命值。二东方七宿，可布置东方七宿大阵，每完成一宿，全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 之七十。注：每千人可布置一宿，最高需要七千人方可完成东方七宿大阵的布置。三青龙神君，召唤一头传奇级巨龙协助军团作战，实力与军团等级相绑定。注：一级军团五十级，二级军团六十级，三级军团七十级，以此类推，最高可召唤一百级传奇巨龙。注：四项战旗的组件之一，可组成传奇级军团宝物。四项战旗，其军团联合可布置四项破空大阵。看完青龙战旗的属性后，苏璇的心脏不由得剧烈跳动起来。这属性简直是牛逼 plus， 全体增加一千生命值上限，每秒还能恢复 0.5% 最大生命值。同级别单挑。青龙军团的成员绝对是打不死的小强，只是用消耗战就能让对手感到绝望。还有东方七宿大阵，一共能够提高全体成员 70% 的战斗力，这种恐怖的提升幅度简直令人头皮发麻。反倒是最后的青龙神君属性，苏璇已经有所准备了：一级军团召唤50级的传奇巨龙，二级军团召唤60级传奇巨龙，最高可召唤100级传奇级了，相当于一名顶尖半神。放到战场之上。也能发挥非常恐怖的战斗力，比如藏剑城的四大军团之一荒熊军团所召唤出来的蛮荒古熊，就是一种传奇级生物。曾经在万族战场上以一己之力撕碎敌方军团的防御，为荒熊军团获得最后胜利奠定了基础。可以想见，青龙军团成长起来之后，所召唤出来的青龙战斗力绝对不容小觑。叮咚，恭喜玩家苏璇，你已成功激活军团战旗，是否建设军团？建设。叮咚，提醒玩家苏璇。请为你的军团命名，青龙军团。叮咚，提醒玩家苏璇，请选择军团发展方向。注意，一级军团可在射手军团、枪兵军团、刀盾兵军团、骑兵军团之间选择。军团升级后，方可做更细致的调整。骑兵军团。叮咚，提醒玩家苏璇，你已成功选择骑兵军团发展模式，请邀请骑士职业的玩家或 NPC 加入你的军团。苏璇早已想好这一切，此时也不会陷入选择困难症。直接就确定了军团的名称和发展方向，同时也向不远处的神域玩家发出邀请。叮咚，提醒玩家 Triple X， 你收到工会会长苏璇的邀请，是否加入青龙军团？每一名神域工会成员的耳边都响起了这一道系统提示音。其实，这些工会成员早就知道自家会长带他们来这里的目的是什么，而他们也是经过千挑万选，淘汰了不知多少同伴，打破了不知多少头皮，才挤进了青龙军团的预选人员中。此时，终于收到了系统的提示，当然不会有人选择拒绝，甚至还喜笑颜开的欢呼了起来。哈哈，老大牛逼，又带着我们创造了一个记录。第一玩家军团，不知要羡煞多少旁人啊！不错，
，咱们为了能够加入第一军团，不知打败了多少的同伴，这才能获得预选资格，傻子才会拒绝呢。就是，这系统怕不是个傻子，还问我们是否加入青龙军团，用得着这么麻烦吗？直接将我们嘟噜到军团里面就行了，还省得我点确定。少废话，都赶紧的，老大还等着呢。一瞬间，三千名工会成员集体加入了刚刚成立的青龙军团。叮咚，提醒玩家苏璇。军团建设初步完成，你需要带领全体军团成员进入军团副本当中，完成军团试炼，才能最终开启军团模板。是否立刻进入？注意，军团副本中危险至极，请玩家准备足够的后勤物资，否则很难通关军团副本。苏璇淡淡一笑，没有丝毫停留的念头，直接做出自己的选择，立刻进入。他随时能够和分身共享物资，等进入军团副本之后，需要什么，直接从元宝商会的仓库中提取就是了，何必去专门准备？一道巨大的光门出现在所有玩家的眼前，特别是不远处那些围观的暴风城玩家纷纷惊叹了起来。天哪，这神域工会也太牛逼了吧！一天不闹出个大新闻，是不是浑身难受？的确，他们刚刚开了一次世界副本，现在又搞出这么大的动静，也不知道在做些什么。谁晓得呢？总不可能这么远的跑到暴风城，就为了推一只 BOSS 吧？呵呵，那你就是想多了。那头青色巨龙的收益虽然不小。可也不至于让集千神域工会的玩家千里迢迢而来吧？嗯，等着看好戏就是了。神域工会的人已出手，动静绝对小不了，保不准一会儿就有全服公告，到时候大家就知道他们在干什么了。哎，真羡慕那几个工会的玩家，他们这次可算是抱上了神域的大腿，想必下次能够顺利成为神域的外围成员吧。嘿嘿，兄弟倒不担心，我马上就三十级了，还拥有史诗级天赋，这段时间也凑了好几万金币，等神域工会一升级。我立刻就去申请加入，实力拼不过就拼天赋，天赋也拼不过就拼金币，我还就不信了，这辈子入不了神域的大门。我靠，原来还是一位大佬，可否带带小弟？第151章，陷入试炼军团包围圈。当苏璇带着三千青龙军团成员进入军团试炼副本的时候，只见在前方的平原上是一个密密麻麻的军阵。要想完成军团试炼，青龙军团的成员必须打破这个军阵，全歼所有的试炼军团士兵，用三千人打败一万人。系统倒是挺喜欢给人出难题的。试炼军团副本，种类全能型：刀盾兵、弓箭手、长枪兵、骑兵。等级一，数量一万。军魂：飞天魔虎，五十级暗金生物。军团特效：全体军团成员提升 10% 的战斗力。军团技能无，军团神器无，军团神兽无。苏璇的上苍之眼一开，直接将对方的所有信息全部收入眼帘。一万名三十五级的 NPC 兵种，其中骑兵一千，刀盾兵、长枪兵、弓箭手各占三千，类型非常全面。从人数上、平均等级上以及军团搭配上来讲，试炼军团的实力都要在青龙军团之上。只可惜，青龙军团的成员全都是一副跃跃欲试的表情，没有丝毫拒战的情绪。苏璇的脸上更是一抹冷笑，表情似乎不屑之极。他抬起手中的神帝权杖，朝着前方的试炼军团一挥，口中冷冷地吐出一个字：“杀！”一声令下，三千名青龙军团成员嗷嗷叫着就杀了过去。什么？这些家伙还没有经过严格的训练，一个个阵型散乱，三五成群就敢冲向对方的防御阵地。手中技能也是花样百出，什么炼金炸弹，什么暗器飞镖，什么弓弩射击，远远的就招呼了过去。试炼军团猝不及防之下，立刻人仰马翻，惨叫连连。很快，骑着各式各样魔兽的青龙军团成员，直接就撞进了试炼军团的队伍当中。横冲直撞，见人就杀，看得试炼军团的成员人仰马翻。而试炼军团中的骑兵，无论数量或者速度，根本比不得青龙军团，只能追在后面吃亏。试炼军团中的指挥官脸色变得非常难看，面对青龙军团的杀戮，他根本没有任何办法，只能眼睁睁地看着试炼军团中的弓箭手死在青龙军团成员的手下。不到十分钟的时间，三千名弓箭手士兵就全部化成了一地的尸体。直到这个时候，笨重的刀盾兵才追了过来。配合长枪兵布置阵法，从外围将青龙军团包围在其中。而试炼军团中的骑兵部队开始在包围圈的外围奔跑。无论青龙军团打算从哪里突破，他们都会迅速的支援过去，根本不让青龙军团逃脱。青龙军团的玩家们也试图召唤出刚刚成型的军魂——青龙神君。一头长达上百米的巨大青色巨龙出现，盘旋在青龙军团的上方。青龙发出一声愤怒的咆哮声后，俯身就扑向下方的试炼军团。以五十级传奇军魂的战斗力，恐怕瞬间就能撕碎试炼军团的包围圈。
。可惜，也就在这个时候，试炼军团也召唤出他们的军魂——飞天魔虎。一头五十多米高的黑色老虎出现，朝着天空中的青龙咆哮一声，也直接杀了过去。黑色的老虎头上写着一个白色的王字，显得十分的威严。身后还长着一对翅膀，让他拥有了飞行的能力。一声剧烈的轰鸣声过后，青色巨龙和黑色飞虎就杀在了一起。对于这场战斗，不管是青龙军团的成员，还是试炼军团的成员，都寄予了厚望。一个希望青龙能够撕开对方的防御圈，让自己获得辗转腾挪的余地；一个希望飞天魔虎能够打败青龙，并帮助他们剿灭青龙军团。因此，这场龙争虎斗从一开始就显得尤为激烈。可惜，飞天魔虎只是五十级的暗金生物，实力比青龙差了不少。很快就在青龙的攻击下落入下风，从一开始的有攻有守，慢慢变成严防死守，根本不是青龙的对手。可明眼人都看得出，青龙要想杀死飞天魔虎，也需要花费一定的时间。更何况到了那个时候，青龙不一定还有足够的实力帮助青龙军团的玩家打破防御圈。一时之间，青龙军团的玩家成员们竟然被试炼军团给困在了一片狭小的地方。好在试炼军团已经没有了弓箭手，失去了远程压制之后，很难对青龙军团造成有效的伤亡。凭借着前排的刀盾兵和长枪兵，围堵青龙军团成员有余。但想要全歼青龙军团又完全办不到，而青龙军团的成员实力本身就非常强劲，又有青龙战旗的属性增幅，让他们一个个成为了血牛。虽然无法突破试炼军团的包围圈，但是连军团也很难对他们造成太大伤害。一时之间，双方竟然陷入了僵持之中。在这个过程中，苏玄没有丝毫出手的意思，只是展开神地之意，飞在半空当中，冷眼旁观下方的一切。四大军团是神域手下最重要的战斗力量。是要为他执行战斗任务、开疆拓土的存在。如果遇到一点小困难都需要他亲自出手的话，那么打造四大军团又有什么意义呢？不仅他这个本尊没有出手，处在青龙军团中的分身们也没有出手破局。这一切都得看这些加入青龙军团的玩家们，看他们如何去处理。好在能够加入神域的玩家，要么天赋能力非常高级，要么个人实力非常强大，要么兜里的金币足够多。而能够从高手如云的神域中一路淘汰众多同伴。加入青龙军团当中，光靠金币多可不够。能够加入青龙军团的玩家们，不仅仅个人实力强大，天赋能力也非常高级，最差的也拥有传奇级天赋。很快就有人想出了办法，大家兵分两路，所有完成三次觉醒的玩家向我聚集，我们组成一支尖刀小队，找准时机突破防御圈。其他的玩家凝聚为一点，疯狂攻击试炼军团东方的防线，尽量将他们的骑兵部队吸引过去，为我们这边的突破提供掩护。好。这个办法不错，我的天赋是史诗级的本源燃烧，可以通过消耗经验值的方式提高一倍的战斗力。就让我来打头阵吧。还有我，我的天赋是史诗级的巨灵神体，武器是准传奇级的玄阳战斧，用来突破防御最适合不过了。算我一个，我的天赋能力是史诗级的。第152章，十三长老之圣骑士。不得不说，神域工会的实力太恐怖了。三千名青龙军团成员中，至少有 10% 的玩家完成三次觉醒。要知道，现在绝大多数的玩家平均等级也就二十出头一点，比如暴风城的几大工会巨头，也只有怒海工会的会长海灵一人成功完成了三次觉醒。可这样的人物在青龙军团中却足足有三百多人，实力怎能不让人感到绝望？更强大的是，只是组建一个尖刀小队，一下子就跳出了至少七个史诗级天赋拥有者。这还不算苏璇这个大 boss 以及他的一众分身们。杀！一名统领级的军团高层怒吼一声。青龙军团成员疯狂地朝着东方突围，一时之间，试炼军团的东方防线摇摇欲坠，几乎就要被青龙军团给突破，简直是不妙。试炼军团的军团长立刻指挥着骑兵部队支援东方防线，同时也指挥着其他几个方向的部队朝着青龙军团压了过去。青龙军团的主力都被调到了东方，其他几个方向的战士开始有些吃力，不少的军团成员生命值狂掉，每秒 0.5% 的恢复速度。开始赶不上敌人的攻击速度，特别是处在后方的青龙军团成员，更是被打得抱头鼠窜，差点就被试炼军团给打崩溃了。试炼军团的军团长看到这个情况，不由得哈哈大笑了起来，猖狂地说道：“一群菜鸟以为取个响亮的名字，杀了头厉害的魔兽，运气好获得一面高级的战旗，就能组建军团了，真是笑话！就让老夫指点指点你们，什么才叫军团作战，什么叫战略战法。”猖狂的声音飘到高空上，听得苏璇一阵摇头。区区一个试炼副本的军团长也能这么猖狂了吗？就在这时，下方局势突变，原本被打得抱头鼠窜
，狼狈不堪的青龙军团成员们忽然展露了獠牙，一名玩家的身上燃烧起血红色的火焰，整个人的气势也在节节攀升。只见他手中的长枪一个横扫，就将周边七八名试炼军团的成员打飞出去，砸在人群之中，当场就断了气。一名看似平平无奇的玩家忽然掏出一柄两米多长的巨大斧头，千斤巨斧在他的手中却如同一根牙签一般，轻而易举就挥舞了起来。他一斧头下去。前方的盾阵就被破开一条口子，连带着盾牌后面的士兵也直接被开膛破肚，砍成了两半。在试炼军团的刀盾兵的恐惧中，这名玩家手中的斧头连连挥舞，转眼间就砍碎了十几面盾牌，严密的盾阵被撕裂了一个巨大的豁口。一名名骑着魔兽的青龙军团成员开始从豁口中杀了出去，然后调转枪头由外向内突进，不断撕裂试炼军团的防线。还有一名玩家更绝，直接收起了坐骑，远离了同伴。一个人冲向一大片的试炼军团队伍，他当然不是送死，而是给试炼军团送上了另一份大礼。只见他双手一挥，一团团绿色的雾气飞舞出去，所有沾染上绿色雾气的试炼军团成员立刻就会惨叫着倒下，然后在绿色雾气中化为脓水。这个家伙的天赋能力竟然是毒物强化，能够将毒素的效果放大100倍，以此来毒杀敌人。不过，他虽然杀了大量的试炼军团成员，可打开的通道上同样沾染了大量的毒素。青龙军团的成员也无法从上面通过。还就在这些家伙大发神威之下，试炼军团的西方防线直接变得支离破碎起来。试炼军团的军团长见状，不由得面色大变，连忙调集骑兵部队前去支援。可惜，至少500名青龙军团成员从西方防线中杀了出来，并不断绕路南北两方，开始从外而内的攻击，配合被包围的同伴，打破试炼军团的包围圈。而试炼军团的骑兵部队刚刚离开。东方防线也轰然崩塌，被青龙军团的主力大军给撕开了一个口子。从包围圈中突围出去后，全部都是骑士职业的玩家们，开始获得了辗转腾挪的空间，一个个的放出了坐骑，开始凭借高速度的优势，如同遛狗一般杀戮的试炼军团的成员。从一开始的对峙僵持，局势直转极下，青龙军团逐渐占据了上风。再次回到了之前，试炼军团的骑兵部队在后方指挥，青龙军团的成员在前面大杀四方。半个小时过后。试炼军团上万大军被杀戮一空，仅剩下的骑兵部队也在一次冲锋中被青龙军团斩落马下。就连之前猖狂大笑的试炼军团军团长，也不知被哪个玩家直接捅死。当苏璇发现的时候，只看到军团长一脸不甘地倒在地上，半边身子更是被踩成了肉泥，死相惨不忍睹。毕竟 NPC 的等级再怎么高，又怎能比得上拥有天赋能力的玩家呢？这期间也有不少玩家在战斗中受伤，甚至死亡。不过，苏璇之前获得的一个神话级天赋能力——生命神光，这个时候终于派上了用场。生命神光，品阶神话级，效果一：玩家所有治疗系的技能覆盖范围和治疗效果都将提升 1,000% 并为目标附加一个活力特性，可在接下来的10分钟内每秒恢复 1% 的生命值。二：玩家可以复活死亡不超过一个小时的友军，如果目标同为玩家，只要死亡不超过10分钟。将不会损失经验值。一名被苏璇打造为最强奶爸的分身角色出手了。只见他比划着手中的十字架，口中念念有词。片刻后，一道乳白色的光晕照亮全场，所有受伤的军团成员生命值快速飙升，伤口也快速愈合，身上的虚弱、疲劳等效果也随之消散。更令他们惊讶的是，一些倒在地上的同伴也在如白色光晕之中站了起来。咦，这里好像不是青龙基地的复活点，我不是死了吗？怎么没有回去复活？哎呀，洛哥，刚刚还发信息让你帮我捡一下装备呢，这下不用了。太好了，我的经验值只差 13% 就能升32级了。本人这次一死，之前下了好多次副本才攒到的 87% 经验值要没了呢。没想到复活后，我的经验值竟然一点也没掉。圣骑大佬太厉害了，没想到他还有这么一手，真是了不起。那可不，咱们神域十三长老哪个没有一手独门绝技？比如以前路过面的剑神西门吹雪大佬，射日神功李广大佬。都有着非常了不起的实力。如今咱们圣骑大佬拥有复活天赋，虽然有些吃惊，但也合情合理嘛。不错，有了圣骑大佬，咱们青龙军团以后可以横着走了。十三长老亲自坐镇，简直太棒了！哇，嘎嘎嘎嘎！第153章，价值一亿金币的青龙套装。在神域工会的组织架构中，有12长老、3 6六护法、7 2二指示、一百零统领的划分。其中， 12长老、3 6六护法全部都是苏璇的分身。不过大多没有在外路过面，因为苏璇的分身数量仅仅只有400人，要管理飞云岭、神域工会
、元宝商会、元宝银行、自由之印、阎王殿等大势力，还要安排一些以自由玩家身份行走四方的分神角色。四百个分身根本做不到，所以其实很多神域工会中的高层人员都是空着的。比如十二长老之中，其实只有剑圣西门吹雪和射日神功李广两人。三十六护法中，也仅仅只有青龙、白虎、玄武、朱雀等十来人，其他的分身角色大多都是执事。统领之类的中低层管理人员，因为这些位置才是和普通玩家紧密相连的，也是凝聚一个工会的核心位置。不过，随着时间的推移，苏璇也需要让一些高层露个面了。毕竟，作为一个工会的高层，长时间不出现，难免让基层成员感到费解，也不利于组织团结。比如，圣骑士温旭周就是苏璇新打造的一个身份，他是神域工会的十二长老之一，也是天下牧师的偶像，更是所有玩家玩家眼中的最强奶爸。因为他一个人治疗效率就能够媲美上百名牧师玩家，甚至还要超出许多。比如青龙军团的成员，在经历一场大战之后，三千人中至少有两千人负伤。可温旭周一出手，瞬间就恢复了所有人的生命值，也治疗了他们身上的伤势。比如一些残肢、断臂、难以愈合的伤口，都在温旭周的天赋能力下得到治愈。伤口愈合，残肢重续，断臂重生，简直令人叹为观止。更重要的是，温旭周还拥有复活能力。能够复活死亡不超过一小时的玩家，目标复活后还不会损失经验值。这样的一个存在，不管走到哪里都会被玩家们所追捧。可他还是选择加入神域，成为神域的十三长老之一，让神域工会的成员振奋不已，也让神域工会的敌人愤怒不已。而也就在温旭周为神域工会成员治疗的时候，苏璇的耳边也响起了系统的提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功通关军团试炼副本，军团模板正式激活。”详情请自行查看。青龙军团、工会、种类、骑兵、等级一。军团长：青龙张金雷。军团人数： 3,100000 军团经验： 01% 军团兽魂：青龙，五十级传奇生物。军团特效：一、生生不息。军团全体成员生命值加 1,000 且每秒恢复 0.5% 的生命值。二、东方七宿。布置东方七宿大阵，队伍每增加 1,000 人。全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 三、青龙神君召唤一头50级传奇青龙协助军团作战，青龙实力随军团等级提升而增强，最高可达100级半神层次。军团技能五、军团战旗青龙战旗准传奇，军团神器五、军团神兽五、军团驻地神域青龙基地，军团升级条件一、军团人数满员。二军团经验满值，三获得军团神器，四通过军团升级考验。青龙军团的属性全部呈现在苏璇的眼前，最重要的也是苏璇最关心的信息是军团升级条件。四个条件当中，军团人数满员最容易达到，只要他回去再进行一次选拔，青龙军团很快就能达到一万人。其次，要想获得军团经验，需要与不弱于自身的对手进行一次惨烈的厮杀。战斗结束之后。可获得相应的军团经验，比如之前的试炼军团，只要完成这样的一场战斗，就能获得一至三点的军团经验。敌人的实力越强，战斗获胜后获得的经验也就越高。第三个军团神器的获取有些困难，这需要一件和青龙军团属性相近且品质不低于传奇级的装备，才能够转化为军团神器。它能够增幅整个军团在某方面的属性，可以选择继续强化生命值以及生命恢复能力，也可以选择强化军团的攻防属性或机动性。还可以选择获得某个军团技能，从而直接增加军团战斗力。如果只是满足军团神器的标准，苏璇倒是很轻易就能够做到。可他要打造最强大的军团，就必须要选择最强大的军团神器，这才是他当前面临的最大问题。反倒是第四个条件，苏璇最不放在心上。军团升级考验，无非就像之前的工会升级或者军团试炼一样，反正就是和敌人战斗，然后打败敌人就能完成军团考验，而战斗。对于青龙军团来说，是最不用担心的问题。这一切说来最长，但其实也就是片刻时间罢了。苏璇的耳边响起了第二道系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个建设军团的人，你将获得以下系统奖励：一、青龙套装，骑兵装备制作图纸，包含头盔、护甲、战靴、骑枪、弓箭、马铠等；二、特殊空间秘境，专属青龙秘境，其中生活着大量拥有青龙血脉的魔兽。”驯服后可作为坐骑，与青龙军团相辅相成。三、军团战绩、升之链接、包抄大师。
、天降援兵，三项奖励，每一件都让苏璇感到赞叹。青龙套装制作图纸，品质准传奇，功能学习后可制作全套骑兵装备，包含头盔、护甲、战靴、骑枪、弓箭、马铠等。学习条件：大师级锻造师或拥有传奇级及其以上锻造天赋能力。制作材料：龙纹钢、星云铁、血神铜、暗影石、魔力蚕丝。提示。全套准传奇级的骑兵装备制作成本不下于100万金币，请谨慎学习。只是这第一件就让他又惊又喜。全套的准传奇级装备是什么概念？在万族大军降临前，也很少有玩家拥有全套的准传奇级装备。这青龙套装虽然是制式装备，属性上要比正常的准传奇装备差上一些，但激活套装属性之后，一点也不比散装的传奇装备差。虽然一套的制作成本就需要100万之多，可苏璇依旧没有丝毫犹豫。直接给金元宝下达指令，让他去搜寻制作装备的材料。无论花费多少时间，无论花费多大代价，他都要将这青龙套装给打造出来。毕竟钱财再好再美妙，也得有命花才行。第154章，三大军团技能，诸神大陆上很快掀起了一场搜集各种材料的狂潮。因为在 NPC 和玩家群体中都有着极高号召力的元宝商会，在大肆搜集这些材料。谁拿着这些材料去元宝商会？就能从元宝商会中获得最珍惜的商品，比如价比黄金的水晶菇，比如让炼药师发狂的生命泉水，甚至能够作为抵押物从元宝商会中贷款消费。不说玩家了，就连很多 NPC 势力都翻空了自家的仓库，只为了找出更多的材料，跑去和元宝商会交易到更多物资。原因无他，实在是元宝商会中的很多珍惜产品实在是太吸引人了，比如水晶菇，哪怕只是一钱的分量，也能让自家女人心甘情愿的为你解锁任何姿势。比如生命泉水，哪怕只是拇指大小的一瓶，也能让一群头发胡子花白的药剂师打破脑袋。甚至许多药剂师心甘情愿加入元宝商会，就为了获得足够的生命泉水去炼制各种各样高品质的药品。如今只需要用一堆没用的矿石，就能换到珍稀的水晶菇和生命泉水，又有谁会拒绝呢？当然，就算不需要水晶菇和生命泉水，元宝商会收购这些矿石的价格也让无数人感到眼馋。只是第一天的时间，就有上百吨的各种矿石被送到了元宝商会的仓库中，然后转移到苏璇的大本营，位于神赐山谷的飞云岭。苏璇的一具分身也开始在神赐山谷中开炉冶炼，准备锻造装备。只可惜，在苏璇众多的天赋能力当中，有关锻造的虽然不少，但最高的也只有史诗级，仅能够提高 50% 的成功率以及降低 50% 的材料消耗，这让他感到有些不满。现在苏璇也在想，下一次创建分身角色的时候，希望能够鼓捣出一个神话级的锻造天赋。这样一来，说不定能够进一步提高成功率，以及降低材料消耗，甚至提高锻造效率。尽早将青龙套装列装青龙军团，将是领地的下一步发展目标。而将收集材料以及锻造青龙套装的任务交给分身之后，苏璇将目光看向了后两项系统奖励：青龙秘境、专属种类、特殊空间秘境。说明集中生活着大量拥有青龙血脉的魔兽，驯服后可作为坐骑，与青龙军团的军团属性相辅相成。能够进一步提高青龙军团的战斗力。一个拳头大小的青色珠子出现在苏璇的手中。看完全部的属性说明之后，他不由得拍手大赞。这青龙秘境来的实在太及时了，对刚刚成立的青龙军团来说，简直就是及时雨。如今的青龙军团成员虽然数量只有三千人，可他们的坐骑却是五花八门，令人目不暇接，几乎囊括了狮虎熊豹狼等大型魔兽。除此之外，还有大象、蟒蛇、牛、马等怪物。甚至更夸张的是。苏璇还看到一名玩家骑着一只两米长、一米高的巨型蚂蚁，这要是拉到战场上去，恐怕还没开打就将敌人给笑死了。如今青龙秘境一来，直接就解决了苏璇最头疼的问题。他决定一回到工会后，就将这些工会成员扔到青龙秘境中，让他们去驯服统一的魔兽，当做坐骑。平时这些军团成员想干嘛干嘛，想起什么就起什么，他管不着。但遇到战斗的时候，或者平时训练的时候，军团成员需要骑乘统一的坐骑，只有这样，军团成员之间的联系才能紧密，相互配合也才能默契。青龙秘境之后， 1 3个军团技能同样让苏璇感到欣喜。生之链接，等级 max， 属性，开启后，所有军团成员的生命值都将被连接在一起，受到的攻击将会被分摊到每一个人的身上。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。注：只要还有一名军团成员存活。那所有军团成员都不会死亡，但只要有一名军团成员死亡，那所有军团成员都会随之死亡。这是一个非常稀有的军团技能，在玩家群体中也有神迹之称。
，特别是对于青龙军团来说，本身就拥有一千点高额的生命值加成，以及每秒百分之零点五的生命恢复速度，再加上有着最强奶爸之称的圣骑士温旭洲，青龙军团的成员本就很难被敌人杀死。比如之前对试炼军团的大战，三千人将一万人打得抱头鼠窜，自身所受到的损失却几乎为零。这就是青龙军团的强大实力，以及温旭洲恐怖恢复能力的体现。如今又来了一个生之链接。那往后如果遇到战斗，恐怕没有任何同级别的对手能够对青龙军团造成伤亡，除非有一尊强大无比的神灵亲自出手，直接秒杀所有青龙军团成员，否则根本无法对青龙军团造成实质性的打击。苏璇以记忆中的那几支军团作为参照物对比，青龙军团就算放在两个世界的顶尖势力之中，也算得上是首屈一指的存在。第二个军团技能名为包抄大师，包抄大师，等级一，属性在对敌人进行机动包抄的时候。军团移动速度提升 30% 冷却时间45分钟，消耗无，熟练度零一百。这是一个中规中矩的，专属于骑兵部队的军团技能，能够增加整个军团的移动速度，大大提高了骑兵部队的机动性，也算是不错的。第三个技能就有意思了，天降援兵，等级一，属性，当军团被敌人包围后，可激发天降援兵的技能，召唤出与自身数量相当的援兵虚影，以干扰敌人的视线。冷却时间。24小时，消耗无，熟练度零一百。注：援兵虚影没有任何战斗力，只需遭受一点攻击就会破碎。严格意义上讲，这个技能对于一个骑兵部队几乎没有任何意义。骑兵是什么？骑兵就是凭借着快速的机动性，对敌方单位实施包抄、迂回、偷袭等战术目标的部队。拥有快速机动性的骑兵部队，又怎么会被敌人包围呢？而且，召唤出一群没有丝毫战斗力的虚影，只需要随便戳一下。就会如同泡沫一般碎裂，这样的援兵有什么作用？除了干扰敌方视线之外，几乎一点作用都没有。可考虑到之前菜鸟版的青龙军团就恰好被试炼军团包围在其中，差点突围不出来的情况，天降援兵这个军团技能似乎也能发挥一些意想不到的作用。第155章，神域即将升级。而也就在苏璇查看系统奖励的时候，诸神大陆上的玩家们再再次被震惊到了。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏璇。成功建立青龙军团，特此公告，以资鼓励。作为第一个建设玩家军团的人，苏璇将获得如下奖励：一、青龙套装，骑兵装备制作图纸，包含头盔、护甲、战靴、骑枪、弓箭、马铠等；二、特殊空间秘境，专属青龙秘境，其中生活着大量拥有青龙血脉的魔兽，驯服后可作为坐骑，与青龙军团相辅相成；三、军团战绩，生之链接，包抄大师，天降援兵。苏璇亲自带队，与三千多名神域工会的精英玩家出现在万里之外的暴风城，早已引来玩家群体的瞩目。之前就有人在猜测，他这次出门肯定是要干一件轰动世界的大事情。可令玩家们没有想到的是，苏璇竟然创建了第一支玩家军团。对于绝大多数玩家来说，还对军团这个概念相当陌生，甚至就连一些工会势力的头目都还没有接触到玩家军团这个概念。毕竟这是工会升到二级之后才会出现的东西。可这一次。苏璇依旧早早的拿下了这个成就，再次引来玩家们的震惊。卧槽，苏神又来了！第一工会，第一领地，各种级别的 BOSS 手杀，如今又来一个第一军团，我真是服了。是啊，好多东西都是我们这些菜鸟听都没听过的。直到苏神的公告一来，我才恍然大悟，原来还能这么玩。呵呵，都别逼逼了，这什么世界公告，简直就是苏神家的公告。系统现在是三句不提苏神，就感觉皮痒了吧？你这一说还真是。好像从我们进入诸神大陆到现在，一大半的世界公告都和苏神有关，说是苏神家的公告也不为过了。哎，你们这些人光顾着拍苏神的马屁，都一点没注意那些系统奖励吗？全套的准传奇级装备啊！这青龙军团是要起飞了吧？的确，现在装备排行榜上最好的一件准传奇级装备排在第十三的位置上，最差的一件排在四十二的位置上。现在苏神获得青龙套装的制作图纸。是不是打算给每一个青龙军团的玩家都配上一整套青龙套装？不会吧，一整套准传奇级装备，至少上百万金币啊！苏神虽然有钱，但也不至于这么玩吧？呵呵，在想什么呢？你没注意到之前元宝商会的帖子？元宝商会已经开始收集各种珍稀材料，你觉得他们是拿来干什么的？十有八九就是打造青龙套装的材料。死，这也太恐怖了吧！根据暴风城那边的消息说，苏神至少带了三千精英玩家过去。要是一人一套准传奇级装备，这该花多少钱？重要的不是钱，而是青龙军团全部配备准传奇级装备后
，实力会有多么的恐怖？现在神域就已经如日中天了，等青龙军团被打造出来，还有我们这些人的活路吗？卧槽！现在竟然还有将神域当做对手的玩家，兄弟你勇气可嘉，厉害厉害！哈哈，抓到反苏人是一枚，我反手举报一波，希望下次能够加入神域，要是能够进入青龙军团就更好了。晕，我还以为只有我一个人这样做，原来还有一个比我更不要脸的。果然。不管是现实世界还是诸神世界中，谁铁炮论坛都是绝大多数玩家的最爱。就在苏玄世界公告出现之后，论坛中至少涌入了上亿的玩家，那一个个帖子如同雪花一般出现，又如同雪花一般沉默下去。而这个时候的苏玄已经离开了试炼副本。暴风城几大工会的会长满脸堆笑的迎了上来：“恭喜苏会长，贺喜苏会长！青龙军团建设完成之后，神域工会的实力又得暴增一大截了。”“是啊，我们这些家伙。”能够在苏会长建立青龙军团的时候出上这么一点的力，真是不甚荣幸啊！苏会长，不知我们有没有机会加入青龙军团啊？嘿嘿，小弟我虽然是一个工会的会长，可全身上下最好的装备，也就是一件暗金级的长剑，别说是一整套准传奇级的装备了，就算是能弄到一件，小弟我做梦都能笑醒了。不错不错，苏会长，你看看能不耐把我们几个先收了。至于工会，你也可以先派人来管着，反正我们哥几个做梦都想加入神域，这工会会长的位置不干也罢。看着这一群中年老男人，苏璇不由一番白眼，心中很是无语。行了行了，之前答应你们的条件不变，我们神域一个月之后将会提升工会等级，到时候怒海工会一千个名额，其他几个工会六百个名额，你们自己看着分吧。至于进入青龙军团，到时不必着急，接下来我们还会建设其他几个军团，至少有四万个军团名额等着补充。以你们几个的实力，加入军团应该不成问题。当然了，如果只是普通的工会成员。你们几个应该能做个中低层管理人员，可如果加入四大军团，以你们几个的实力，恐怕就只能做普通的士兵了。这一点，你们还是要想好的。说完之后，苏璇不顾几个人挽留的话语，带着刚刚创建的青龙军团，直接踏上了暴风城的传送阵。而暴风城的几大工会会长站在原地，你哥哥的脸上写满了不可思议。乖乖，我是不是听错了？神域除了青龙军团之外，还是会建设另外三个军团。哎，你没听错。苏会长的确是这样说的，一个军团就让人感到不可思议了，还要再建设三个军团，简直太厉害了。其实也能想得通，人家拥有青龙、白虎、玄武、朱雀四大基地，如今建设了军团，却以青龙为名，不就正好说明还要建设与其他三个基地相对应的军团吗？说不定等人家将四大工会军团建设好，还会建设一个核心的领地军团。毕竟神域只是这位苏会长的其中一个势力，要知道还有一个第一领地，从来没有露出过真容呢。算了，管他的。反正咱们也要加入神域工会，计较这么多也没有意义。甚至神域越强大，咱们以后获得的好处也就越多。倒是你们几个又想好加入哪个军团了吗？嘿嘿，我觉得青龙军团就不错，全套的准传奇级装备，这太牛逼了。我是弓箭手，最好能够加入一个弓箭手军团。也不知四大军团中哪个军团是弓箭手职业。哎，也不知神域会不会建设一个水系军团。我的职业是鲸鱼骑士，要是离了大海，战斗力至少减一半。第156章，玄武军团建立成功。青龙基地中高达百丈的参天大树下，出现了一座军营模样的建筑。黑石军驻地，等级特殊军团副本，副本怪物黑石军3 5级精英 X 1 0 0 0 0黑石队长4 0级白银 BOSS X 1 0 0黑石统领4 5级黄金 BOSS X 1 0军团长5 0级铂金 BOSS X 1飞天魔虎5 0级暗金生物 X 1可选难度5。副本收益种类：军团经验、黑石套装、白银级制式装备，包含弓箭、长枪、刀盾、护甲、头盔、黑石战马、青铜级战马、黑石兵符，可召唤时斜杠一百斜杠一千名黑石军出战。进入条件：一、神域工会成员；二、军团成员组队；三、每次至少一千人；四、每人每天可进入一次。苏璇返回青龙基地，直接将军团试炼副本给都买下来了。和其他的工会副本不同，这个军团试炼副本只有军团成员才可以进入，每次还至少需要组队一千人。收益方面也很有趣，全都是和军团有关的东西，比如军团经验、军团使用的制式装备、战马和兵符等。特别是这黑石兵符，还能召唤出副本中的黑石军团助战，而根据兵符的品质，可以召唤不同数量的黑石军团。比如黑铁级的兵符，只能召唤出一个十人小队的黑石军。而青铜级的兵符能够召唤出一个100人的黑石军，不过最高级的兵符也仅仅只有白银级，只能召唤出 1,000 名的黑石军。
。虽然黑石军团的战斗力很拉胯，单方到普通玩家中，这种道具是非常受欢迎的。首先记得，前世见过一些类似的道具，哪怕最垃圾的黑铁骑兵符也能卖出上千金币的高价。这个名为黑石军驻地的副本，虽然只允许军团成员进入，可收益倒是一点也不少。毕竟军团要想升级，必须要获得军团经验。这副本就是苏璇最好的练兵场所，还在练兵之余，还能获得一些额外的收入，也算是皆大欢喜了。唯一可惜的就是这个副本的级别太低了，里面的士兵太弱了，根本不经打啊。而青龙军团的成员在返回青龙基地的时候，也第一时间被苏璇扔进了青龙秘境中，并放出话来：如果无法从青龙秘境中获得坐骑，就要被开除青龙军团。这下子，一些有抗拒心理的青龙军团成员立刻跑得比兔子还快。现如今，傻子都明白，青龙军团以及后续将要建设的三大军团将会是神域重点扶持的对象。各种资源倾斜之下，就算一头猪也能够飞速发展起来。更何况，加入青龙军团就意味着即将拥有一套准传奇级装备。在这样的情况下，恐怕就算是傻子都不会离开青龙军团。而青龙军团的成员们也不愧是整个神域中最精华的存在。不到半个小时的时间，就有青龙军团的成员成功驯服坐骑，并离开青龙秘境。而他从青龙秘境中带出来的坐骑，也不由得让苏璇眼前一亮。疾风龙马，种族兽族龙族，品阶黄金生物，等级四十级。介绍：拥有疾风马和传奇青龙血脉的战马，既继承了传奇青龙高额的体质属性，又传承了疾风马如风一般的敏捷。血量 14,500 攻击力2 8 5五至三百二防御300天赋幻影如风，黄金级天赋。疾风龙马的血脉天赋奔跑如风，宛若一道幻影一般，让人难以捕捉。技能：疾影、生机、焕发、疾风。这是一头体格高大、四肢健硕、身上长满密集鳞片的战马，额头上还有一对犄角，显得格外的威猛。特别是奔跑起来的时候，速度不输于以敏捷见长的刺客。而仅有的几个技能中，就有两个能够为主人恢复生命值，堪称是最良心坐骑。与此同时，神域工会组织的军团成员选拔赛。也终于宣告结束，青龙军团一万名成员全部选拔出来，此时已经加入青龙军团，并被送到试炼副本空间中，开始了军团训练。大军团作战和玩家对战不一样，考虑的是相互之间的配合和彼此之间的默契。个人的战斗力再怎么强大，难道还能媲美神明吗？但一个强大的军团联合起来的力量，却是能够硬撼神明的。在万族战场上，至少有三支诸神大陆的军团具备打退神明攻击的实力。虽然无法对神级强者造成杀伤，但在战斗中缠住生命完全没有问题。到了军团与军团之间的战斗中，一支强大的军团所能够体现出来的战斗力，更是让无数人咋舌。比如天风城的神风军团，曾以一己之力独守乱星海，协助拉米利亚数次打退一个强大中座的攻击；比如藏剑城四大军团之一的荒熊军团，也曾经以一己之力将一个中等种族直接灭绝。还有玩家群体中，有着最强军团的龙骑军。多次以少胜多，斩杀数以百万计的万族联军。正是看到这些恐怖的战绩，才让苏璇愿意花费这么大代价，也要打造出属于神域的四大军团。青龙基地中，正在闭目养神的苏璇，耳边突然传来一阵系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身韩飞平成功通关军团试炼副本，玄武军团正式成立，详情请自行查看。”玄武军团，工会，种类，刀盾兵。等级一，军团长玄武，韩飞平，军团人数幺零零零零幺零零零零，军团经验零一百，军团兽魂玄武神龟，五十级传奇生物，军团特效一不动如山，军团全体成员的防御值增加百分之一百，且受到的所有攻击能够反弹其中百分之三十的伤害。二北方七秀，布置北方七秀大阵，队伍每增加一千人。全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 三玄武神君召唤一头50级传奇玄武协助军团作战，玄武实力随军团等级提升而增强，最高可达100级半神层次。军团技能五，军团战旗玄武战旗准传奇，军团神器五，军团神兽五，军团驻地神域玄武基地，军团升级条件一，军团人数满员。二军团经验满值，三获得军团神器，四通过军团升级考验。第157章接二连三的军团成立。玄武军团的属性面板在苏璇眼睛展开的时候
，系统的提示音也接踵而至。叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你是第二个完成军团建设的人，你将获得以下系统奖励：一、玄武套装，刀盾兵装备制作图纸，包含头盔、护甲、战靴、腰带、斧锤、盾牌等；二、军团战绩，同生共死，天国护甲，大地守护。相比于青龙军团的系统奖励，这次的质量明显下降很多，只有一套准传奇级装备的制作图纸以及三个军团技能，而没有了专属秘境。不过，玄武军团是近战刀盾兵军团，倒也不需要什么坐骑，没有秘境也就没有秘境了。倒是三个军团技能让苏璇眼前一亮：同生共死，等级 max， 效果被动技能在战斗开始的时候将会自动触发同生共死的特效，只要还有一名军团成员未死。那所有军团成员都不会死亡。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。这个技能和生之链接相似，虽然不是将所有伤害分摊到每一个人身上，但只要军团成员还有人存活，那其他的军团成员就不会死亡。配合上玄武军团本就令人头皮发麻的防御力，这个技能又大大加强玄武军团成员在战场上的存活率。事实上，如果没有这个军团技能，速选之后也会寻找一个类似的技能代替。天国护甲，等级一，效果开启后，全体军团成员在未来的30分钟内获得10倍等级的防御属性。冷却时间24小时，消耗全体成员 10% 的魔力值，熟练度零0 0如果所有军团成员的等级达到100级，开启这个技能之后就能获得 1,000 点防御属性。如此之高的防御力，恐怕玄武军团的皮肤都快能够媲美钢铁了。哪怕现在平均等级只有30级的玄武军团成员。只有开启这个军团技能之后，也能获得300点的防御属性，几乎可以无视同级别的对手攻击。大地守护，等级一，效果开启后，所有军团成员可以从大地中汲取能量，每秒恢复 3% 生命值，持续45秒。冷却时间3小时，消耗全体军团成员 1% 魔力值，熟练度零0 0如果说前两个技能增强了玄武军团成员在战场上的存活率，那么大地守护这个军团技能。就将玄武军团最后的短板也给弥补上了。毕竟玄武军团的成员防御力再怎么高，也不会完全不掉血。而只要生命值下降到零点，玄武军团就有灭亡的可能。但有了大地守护这个军团技能后，他们完全可以在生命之际将归零的时候，选择开启大地守护，每秒恢复 3% 持续45秒，远远超过自身生命值的回复上限。而玄武基地中也同样多出一座军营模样的建筑——磐石军驻地，等级。特殊军团副本，副本怪物磐石军三十五级精英 X 1 0 0 0 0磐石队长四十级白银 BOSS X 1 0 0磐石统领四十五级黄金 BOSS X 1 0军团长五十级铂金 BOSS X 1大地蛮熊五十级暗金生物 X 1可选难度无。副本收益种类：军团经验、磐石套装、白银级制式装备，包含弓箭、长枪、刀盾、护甲、头盔、磐石战马、青铜级战马。磐石兵符可召唤十斜杠一百斜杠一千名磐石军出战。进入条件：一、神域工会成员；二、军团成员组队；三、每次至少一千人；四、每人每天可进入一次。最后和之前的黑石军驻地没什么两样。不过，从此玄武军团也有了自己练兵的地方。而就在玄武军团成立后不久，其他两支军团也相继成立，都是由苏玄的分身带领完成的。花费时间虽然稍多。但军团属性却一点也不弱。朱雀军团工会，种类弓箭手，等级一，军团长朱雀，冯希元，军团人数幺零零零零幺零零零零，军团经验零一百，军团兽魂朱雀神鸟五十级传奇生物，军团特效一，箭如雨下，军团全体成员的弓箭攻击有百分之一百的几率触发双重打击，百分之十的几率触发五重打击。百分之一的几率触发九重打击。二、北方七秀布置南方七秀大阵，队伍每增加一千人，全体军团成员战斗力提升百分之十，最高可提升百分之七十。三、朱雀神君召唤一头五十级传奇朱雀协助军团作战，朱雀实力随军团等级提升而增强，最高可达一百级半神层次。军团技能五、军团战旗朱雀战旗准传奇，军团神器五、军团神兽五。军团驻地：神域朱雀基地。军团升级条件：一、军团人数满员；二、军团经验满值；三、获得军团神器；四、通过军团升级考验。
。朱雀军团是弓箭手军团，其中的所有玩家基本都是弓箭手、猎人、游侠之类的职业。而最令苏璇感到惊喜的是朱雀军团的第一个军团特性——箭如雨下。在这个军团特效下，朱雀军团的成员发动远程攻击，有 100% 的几率发射两支箭矢，有 10% 的几率发射五支箭矢，有 1% 的几率发射九支箭矢。也就是说。哪怕一万名朱雀军团成员一次齐射，至少能够射出两万支箭矢，最多能射出九万支箭矢，真正做到箭如雨下。而朱雀军团建设成功，系统同样给予奖励。叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你是第三个完成军团建设的人，你将获得以下系统奖励：一、朱雀套装，刀盾兵装备制作图纸，包含头盔、皮甲、皮靴、腰带、长弓、箭矢等；二、军团战绩，涅槃重生。流云之使，朱雀羽翼，第158章，能对神灵造成伤害的攻击。和玄武军团一样，这次的奖励也是一套准传奇级装备制作图纸，以及三个军团技能：涅槃重生，等级 Max。效果：军团成员死亡后将在一分钟内复活，并恢复到最佳状态，每天只可生效一次。冷却时间： 2 4小时。消耗：无。熟练度：一百一百。看到这个技能属性，饶是以苏璇的心态。也不由得震惊了一下，一个军团复活技能的价值比青龙军团的升之链接、玄武军团的同生共死高出了不知多少。毕竟，你再怎么分担伤害，再怎么同生共死，但只要敌人的力量超过一定的界限，你依旧会死亡。可朱雀军团的这个技能却能让军团成员的死亡后复活，并恢复到最佳状态。也就是说，不仅生命值和魔力值恢复满值，之前使用过的技能和天赋能力也会恢复冷却状态。有了涅槃重生这个军团技能，朱雀军团的作用又能大幅提升一截了。流云之使，等级一，效果：被动技能，军团成员的箭矢攻击增加 50% 的射程以及 30% 的命中率。冷却时间无，消耗无，熟练度零一百。注：技能等级提升后可增加射程和命中率。第二个军团技能是一个中规中矩的弓箭手军团技能，能够增加射程和命中率。对于任何弓箭手来说都是非常重要的属性，这意味着在同等条件下，朱雀军团能够更快速的攻击到敌人，而且对敌人的攻击将会更加精准，大大提高战场上的战斗能力。朱雀羽翼，等级一，效果：开启后，军团成员能够凝聚一道持续30分钟的火焰之翼，并在此期间获得飞行能力。冷却时间24小时，消耗 5% 魔力值，熟练度零一百。注。技能每提升一级，将增加30分钟的火焰之翼持续时间。而朱雀军团获得的第三个技能，更是让苏璇惊喜莫名，因为这是一个飞行技能。拥有了朱雀羽翼的工会成员，每天将拥有30分钟的飞行时间。这个时间虽然短，但如果用在关键时候，必定能够带来意想不到的变化。比如说，战斗的时候，朱雀军团的成员将会更加灵活，甚至能够居高临下的攻击敌人。当一个弓箭手部队拥有了飞行能力之后，将会对敌人造成怎样的压制？就算用鼻子想，都能明白那是怎样一种恐怖场景。至此，四大军团已经成功建设了三个。而这个时候，最后一个白虎军团的系统提示音也在苏璇的耳边响起。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身张金雷成功通关白虎军团试炼副本。白虎军团正式成立，军团模板开启，详情请自行查看。白虎军团工会，种类剑士，等级一。军团长白虎张金雷，军团人数幺零零零零幺零零零零，军团经验零一百，军团兽魂飞天白虎五十级传奇生物，军团特效一锋刃无双，军团全体成员的近战攻击能轻易割裂敌方护甲，并对敌人造成额外 45% 的物理伤害，在受到伤害后，目标还会陷入流血状态，每秒损失100点生命值，最长可持续15秒。二西方七宿布置南方七宿大阵。队伍每增加一千人，全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 三白虎神君召唤一头50级传奇白虎协助军团作战，白虎实力随军团等级提升而增强，最高可达100级半神层次。军团技能五，军团战旗白虎战旗准传奇，军团神器五，军团神兽五，军团驻地神域白虎基地，军团升级条件一。军团人数满员，二军团经验满值，三获得军团神器，四通过军团升级考验。
白虎军团选择的军团兽魂，是一头实力不下于青龙的传奇级魔兽，一只长着翅膀的一种白虎，身高三十米，长达百余米的飞天白虎，战斗力之恐怖，几乎冠绝其他三只军团兽魂。而白虎军团的第一个军团特效，能够轻易割裂敌人护甲，攻击还能造成额外伤害，更是让白虎军团的攻击成为四大军团中最恐怖的存在。而白虎军团成立之后，苏璇所获得的系统奖励也一点不容小觑。叮咚。恭喜玩家出现！由于你是第四个完成军团建设的人，已经获得以下系统奖励：一、白虎套装，剑士装备制作图纸，包含头盔、轻甲、战靴、腰带、佩剑等；二、军团战绩，饮血之剑、王者威严、审判之剑。白虎套装不用多说，一套准传奇级的军团制式装备制作图纸。真正起到决定性作用的，还是白虎军团的三个军团战绩：饮血之剑，等级 Max。效果被动技能，白虎军团的所有成员对目标造成伤害后，能够汲取伤害的 45% 以弥补自身的生命值。若生命值达到满值，将会形成一个持续10分钟的护盾。冷却时间无，消耗无，熟练度100 100。这个技能虽然比不上青龙军团的生之链接，也比不上玄武军团的同生共死，更比不上朱雀军团的涅槃重生，但对于以攻击见长的白虎军团来说，这个技能的作用更大。毕竟。能够将造成的部分伤害转化为生命值，就意味着白虎军团能够源源不断获得补给，这能大大增加白虎军团在战场上的抗压力和持续战斗能力。王者威严，等级一，效果开启后可让敌人陷入畏惧状态，全属性下降 30% 自身则进入亢奋状态，全属性提升 30% 效果持续一分钟，冷却时间45分钟，消耗 3% 魔力值，熟练度0 1 0 0敌人下降 30% 的属性，自身提高 30% 的属性，一增一减之下，属性差距达到 60% 虽然效果只能持续一分钟，但在这一分钟之内，足够影响到战局的走向。甚至于，白虎军团一分钟的爆发，能够直接将敌人给击溃了。不过，前两个军团技能虽好，但最后一个才是白虎军团的王牌——审判者之剑，等级一。效果：所有白虎军团成员将自身配件投掷到天空中。凝聚成一柄巨大的神剑，然后对敌人凌空一击，造成的伤害是白虎军团全体成员的攻击力而定。冷却时间24小时，消耗全体军团成员 30% 魔力值，熟练度0100能够将所有人的攻击凝聚于一点，然后对敌人造成伤害。审判者之剑可以说是神迹中的神迹了。之前说过，诸神大陆上有几支军团曾经有重伤神灵的耀眼战绩，其中一个弓箭手军团。就是将所有人的攻击凝聚在一支剑矢上，然后对一名神灵造成远程攻击。一群平均等级只有七十级的军团士兵，面试后竟然对一尊神灵造成了恐怖的伤害。苏璇记得，那一支剑是在穿透目标神灵之后，目标神灵直接落荒而逃，连一句狠话都没有留下。甚至于在之后数年的万族战争中，那名神灵都没有再出现过。陨落不大可能，但根据诸神大陆上的一名神灵分析，对方应该是受到了重创。去躲起来疗伤了，这就足以说明那是剑使的攻击有多么恐怖了。如今苏璇心心念念、寄予厚望的四大军团，也终于出了一个类似的军团技能，当真让他喜出望外。第159章，四象战旗的恐怖。四大军团终于建设成功，青龙军团的恐怖恢复能力，玄武军团的恐怖防御能力，朱雀军团复活和飞行的能力，以及白虎军团一锤定音的军团技能，让苏璇感叹连连。然而。四大军团的建设并没有到此而止步。叮咚，恭喜玩家苏璇，东方青龙旗，西方白虎旗，北方玄武旗，南方朱雀旗激活成功，可组合为传奇级宝物——四象战旗。四象战旗，类别：军团战旗，品质：传奇，状态：已激活，功能：一。当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员能够共享彼此军团特效。生生不息，不动如山，幻影攻击，锋刃无双。二，当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员平均等级提升十级，最高不超过一百级。三，当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员可将自身力量凝聚于各自军魂之中，并形成四象式神大阵。青龙军团生生不息的特效，能为每一个军团成员增加一千点生命值上限。并每秒恢复 0.5% 的最大生命值。玄武军团不动如山的特效，能让全体军团成员的防御值翻倍。
，并反弹受到的 30% 伤害。朱雀军团箭如雨下，幻影攻击的特效能让全体军团成员的攻击有 100% 的几率造成双重打击， 1 0的几率造成五重打击， 1 1的几率造成九重打击。白虎军团锋刃无双的特效能使每一个军团成员获得破甲效果，以及额外 45% 的物理伤害。每一个特效都能让军团成员获得脱胎换骨一般的提升。而当四大军团组合在一起的时候，却能享受对方的军团特性，这样苏璇兴奋的骨头都酥了。想想看，主体军团的一群弓箭手，血量比敌人的坦克还高，防御比敌人的刀盾兵还高，伤害比敌人的箭矢还高，自身还能打出多重攻击，这还让敌人怎么玩？不仅如此，四大军团的成员还能集体提升十级的临时属性，战斗力又将获得怎样恐怖的提升？就更别说，当四大军团的全体成员将自身力量凝聚在青龙、白虎、朱雀。玄武四大军魂的身上后，他们的实力又将如何恐怖？如今平均等级只有三十级的四大军团成员，恐怕能将青龙、白虎、朱雀、玄武的实力增幅到九十级神话生物的层次吧。而随着四大军团成员的实力提升，最终召唤出来的青龙、白虎、朱雀、玄武等四大神兽的实力，有没有超过一百级半神的可能？哪怕不能，四至一百级的巅峰半神联手，也能够抗住一般的神灵攻击了吧？一时之间，一直以从容淡定示人的苏璇。也不禁陷入了浮想联翩之中。有那么一瞬间，他甚至期待万族大军的早日来临。不过，苏璇很快就摇了摇头，将这个念头给压了下去。以他如今的实力，还不足以应付万族大军。再等等，再等等，我需要积蓄更多力量，我需要更多时间。苏璇坐在椅子上，思绪飞速转动，口中喃喃自语。而四大军团也被各自军团长带着下了副本。这些家伙往后将获得神域最大的资源倾斜，比如普通军团成员。立刻就能获得一处房产，有房产的也将获得等价的工会积分，队长级成员获得一处小院或等价积分，以及特殊商品的购买权限。统领级的成员更是获得在迷雾森林外围选择一处不下于十亩面积的土地，建设独属于自己的庄园的权限。其他各种资源也是予取予求，只要他们想要的都有机会得到。几乎所有资源都全面向四大军团倾斜，羡煞了不知多少普通工会成员。当然，四大军团成员所要付出的代价。就是每天至少要下十个副本，尽快提升等级，并每天至少训练五个小时的军阵，直到形成战斗力，并建立起彼此间的默契感为止。四大军团将会是神域最强大的军事力量，也将是苏璇除分身和领地外的第三张底牌。无论多么重视都不为过。忽然，一道信息传入他的脑海中：“咦，藏剑城有消息了！”苏璇意念一动，空间传送符启动，人就直接出现在飞云岭中。这个时候，飞云岭的密室中。还有第二道人影，见过本尊，一个吊儿郎当的人，一副笑盈盈的面孔，看到苏璇到来，立刻上前说道：“他是苏璇的分身，也是藏剑城荒熊军团的千夫长，还是负责管理层藏剑城全体玩家的英雄阁阁主，更是诸神大陆第一智者，藏剑城唯一主宰玄机城主的座上宾。当然，再往远处说，他还是被敌军商会列入黑名单，被精灵帝国满世界通缉的人。嗯，你怎么回来了？藏剑城那边的事情都处理完了。”苏璇眉毛一挑，也开口问道：“这人不是那个让苏璇感到意外的分身楚元雷，又是谁呢？”楚元雷呵呵一笑，从包裹中掏出了一大包东西，堆在地上码的如同小山一般，每一件都光彩熠熠，气息氤氲。这是？苏璇有些好奇。只见楚元雷搓着手，一脸不好意思的嘿嘿笑道：“这是玄机城主嘱托我转交给十万大山中那位前辈的礼物。”苏璇闻言，心中不由一动，目光时时锁定在面前的东西上。这一堆东西，任何一件拿出来都是诸神大陆上难得的宝物。不过大多都是古董装饰、文玩字画等有纪念意义的东西，对于玩家并没有作用。唯一有额外属性的宝贝只有三件。第一件是一只西瓜大小的紫金色坛子，万叶春，品质传奇，功能一：饮用之后可永久增加三百点体质属性以及一万生命值上限；二：饮用之后自身随机两个技能提升至满级，并有机会领悟新的技能。三，饮用之后将获得生活职业、酿酒师传承，并领悟竹叶青、百花盛、千秋落、万叶春四种传世名酒的酿制方法。这是一坛酒，真要说品质，比苏璇的英雄血还高出一大截。真实效果，或者说对苏璇的效果，更是英雄血拍马也赶不上的。三百点体质属性，一万生命值上限。哪怕苏璇拥有神职者这个职业面板，升级后属性成长可达到最大值，也至少要连升五级才能获得这么多属性成长。可如今，他只需要喝一坛酒就够了。仅凭这一点，万
万叶春的属性就足够让他垂涎三尺。更何况，万叶春还有两个更加厉害的属性，那就是提升技能等级以及领悟新的技能。苏璇也不犹豫，直接抬起万叶春的酒坛，凑在嘴边就咕嘟咕嘟都喝了几大口。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功饮用传奇级美酒，获得三百点体质属性，生命值上限增加一万。第一百六十章：藏剑城的见面礼。当初。在藏剑城中，楚元雷给玄机城主以及四大统领编了好大一个故事，利用苏玄从未来得到的信息，在玄机城主以及四大统领的脑海中，塑造了一位隐居于十万大山中、实力堪比神灵的前辈高人。那个时候，玄机城主匆匆离开，说是要给那位前辈准备见面礼。没想到，只过去了不到二十天的时间，玄机城主就给楚元雷送来了一份如此巨大的见面礼，仅仅是那堆古董装饰。文玩字画的价值就能让苏璇此时的身家翻上一番，而在一大堆见面礼中，还有三件是能够让玩家使用的宝贝，比如第一件就是一只西瓜大小的紫金色坛子，里面装着满满一坛的传奇级美酒，那恐怖的效果比楚元雷送给仰天生的英雄血好的不知多少。苏璇一口喝下万叶春，这边边传来一阵系统提示音，叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功饮用传奇级美酒万叶青，将获得以下属性增幅：一。永久增加三百点体质属性，并提高一万生命值上限。二，你的技能万剑归宗、玄焰爆破环被提升至满级，并领悟新技能冰龙玄武。三，你获得生活职业酿酒师，并领悟竹叶青、百花盛、千秋落、万叶春四种传世名酒的酿制方法。ID： 苏璇，编号9 5 2 7 6万零三百一等级： 37职业：神职者。HP。三万七千五百 ，MP 一万两千，力量七百，体质一千，敏捷七百，精神九百五十，攻击力两千三百八十至三千四百五十，防御力一千五百，天赋永恒神体、神话级、暴击奇迹、神话级、无限火力、神话级、元素之主、神话级、奇观设计师、神话级、副本构筑师、神话级、剑神、神话级。神之契约，神话级；生命神光，神话级；神灵宝藏，神话级；职业技能，完美主义，被动；武器大师，被动；万法之源，被动；镜像左手，主动；万象合成，主动；根源演化，主动；魔法技能，万剑归宗，瑶光神剑，斩天拔剑斩，山崩地裂，火龙咆哮，玄焰爆破环，冰龙玄武。装备：加十三神帝权杖，史诗；加十二神帝宝甲。传奇加十二神帝之翼，传奇，副职业酿酒师，初级，副职业配方竹叶青、铂金、百花盛、暗金、千秋落、准传奇、万叶春、传奇，自由属性点零，技能点二十七。原本苏璇所有的自由属性点都加在了精神属性上，没想到如今只是一坛酒，就让他的体质属性超越精神属性，生命值更是达到了三万七千五百点。这个数值直接超过了藏剑城四大统领之一，已经七十五级的仰天生了。可以想见，这种传奇级美酒，就算藏剑城那样传承万年的大势力，也拿不出太多的。也难怪他们会对一坛只有准传奇级的英雄血那么感兴趣。如果不是玄机城主急于晋升神级，想要讨好十万大山中的那位前辈，恐怕也不会拿出万叶春这样的压箱底宝贝。另外，苏玄刚刚领悟的一个技能属性也让他眼前一亮：冰龙玄武，等级。一效果生成一个魔法阵，并从中召唤出威力巨大的冰柱，水柱原地旋转的同时，对敌人进行多段攻击。每次攻击可造成 500% 的魔法伤害，并有一定几率使敌人进入冰冻状态。当冰柱聚集在一起之后，还会发生爆炸，对范围内的所有敌人造成 1,000% 的混合伤害。冷却时间5小时，消耗 3,200 点魔力值，熟练度零一百。这是一个范围性的攻击技能，能够对敌人造成的伤害非常可观。特别是最后的爆炸伤害，苏璇有把握直接秒杀一头同级别的暗金 BOSS。除了属性增幅和技能升级之外，万叶春的第三个属性就是让他获得了一个生活职业酿酒师，还领悟了四种传世美酒的酿制配方，从铂金到传奇，每一种都有不同的效果。只不过苏璇此时的酿酒师职业等级只有初级，还没有办法酿制这里面的任何一种美酒。不过他也不失望，反正领地中就有一个酿酒大师，到时候将配方交给他。自己等着喝现成的就是了。只是这传奇级的万叶春，需要在春天万物复苏的时候，采集一万种不同植物的叶子，并配合着早晨的露水酿制，才有可能获得传奇级的万叶春。
。如今还是冬天，要想酿制万叶春，至少还得等上两个月的时间。苏璇猜测，玄机城主之所以将这万叶春放入剑面里之中，应该是根据英雄血推测出那位前辈应该是好酒之人，所以才特地选出万叶春作为礼物之一。要不然，一件传奇级的东西，主要是有些拿不上台面。不过之后的两件东西。哪怕苏璇都要为之拍手叫好。天命石，品质史诗。介绍：产自命运长河中的特殊奇物，用来锻造装备，将会有不可思议的效果，也是占卜师、预言师的最爱。功能：可用来炼制药剂、制作高阶道具、锻造高品质装备，以及用来升级装备。注：最高可将装备升级到史诗级。这是一块拳头大小的乳白色石头，有着上千个菱形切面，每一个都如同镜子一般，能够清晰映照出他的面孔来。隐约之间，苏璇还能透过这天命石看见一道若有若无的身影。这道身影与他非常相像，正在不断扭动着，似乎在躲避攻击一般。升级装备吗？既然这样，那就来吧。苏璇念头一动，就将身上的一件装备脱了下来，然后将手中的天命石往上一按。叮咚！恭喜玩家苏璇已成功升级神帝之翼，详情请自行查看。加十二神帝之翼，等级三十七，品阶。史诗零一百，介绍神职者专属套装之一，装备后将拥有飞行的能力。属性，装备者移动速度提升 100% 强化属性，玩家可在飞行途中蓄能，每分钟积蓄10点能量。当能量积累达到100时，下一次攻击将给敌人带来 200% 伤害。能量积蓄度零一百，附带技能一：飞行。装备神帝之翼之后，玩家将具备飞行的能力。二：闪烁。装备神帝羽翼之后。玩家可在方圆千米的范围内进行空间位移。三、预测能够感应目标的下一次攻击，并提醒主人进行规避。此效果每五秒可产生一次。第161章 S S S 级任务完成。看着属性大变的神帝之翼，苏璇不由高兴的哈哈笑了起来。预测这个特效能够让他感应到即将到来的攻击，并进行提前规避。这样一来，还有谁打得到他？凭借他那恐怖的速度，除非有半神级的大魔导师。施展能够覆盖方圆几十里的禁咒魔法，才有可能对他造成伤害。而要想使用这样的魔法攻击，至少要花费一两个小时的准备时间，而且动静非常之大。除非苏璇是傻子，否则不可能一两个小时都待在一个地方等着对方来打。而在这一两个小时的准备时间内，他完全能够离开地方的攻击范围，或者直接执行斩首行动，干掉对方。无论如何，他都能在战斗之中先天立于不败之地。苏璇深吸了一口气，一脸期待地看向了最后一件宝物。然而，当他看清最后一件宝物的属性时，他的瞳孔瞬间就缩紧了，脸上写满了又惊又喜、惊喜交加的神情。如果说前两件宝贝的出现让苏璇感到欣喜的话，那第三件宝贝的出现就让他感到欣喜若狂了。收获之镰，等级一，品质传奇，功能一，收获日挥舞收获之镰。可瞬间收割领地内所有成熟的农作物。二、收割时挥舞收获之镰，可瞬间杀死实力不超过自身的对手，或对实力高于自身的对手造成一定的伤害，伤害数值是双方差距而定。这是一件墨绿色的镰刀，品质说高不高，说低不低，只有传奇级。特别是对于已经拥有两件史诗级装备的苏学来说，这把传奇级的镰刀并不算太过高级。唯一让他眼前一亮的，也就是这把武器的使用等级只有一级。也没有职业限制，也就是任何玩家都能够使用。当他被苏璇握上的时候，系统的提示音立刻响了起来，叮咚！恭喜玩家苏璇已获得传奇级装备“收获之镰”。“收获之镰”位列装备排行榜第七名，是否公布信息？这把武器在装备排行榜上也只排名了第七，着实算不得什么。可苏璇却如同条件反射一般，连忙选择了否，不，隐藏所有信息。于是乎，装备排行榜上忽然多出的一件装备。让所有玩家猜测纷纷。装备排行榜排名、名称、品质、装备拥有者。七 Triple X Triple X Triple X， 所有的信息全部被隐藏起来，看不到装备的名称，看不到装备的品质，更看不到装备的拥有者。只有一个第七的排名，孤零零的挂在那里，让玩家百思不得其解。这谁啊？这也太不道德了吧！竟然将所有信息都隐藏起来，难道还怕人抢不成？是啊。人家苏神拥有两件史诗级装备，都只隐藏了装备名称，而没有隐藏品质和自己的名字。哥，这兄弟倒好，竟然一点都不给看，真是没素质。就是，你就算不想让人知道是你的装备，你至少放出个名字来吧，白白让兄弟们闹心。
：“小子，别让我看到你，不然看到你一次，点你一次。”的确，一剑登上装备排行榜的武器，从名称到品质，再到拥有者的名讳，全部被隐藏起来，这还是从来没有发生过的事情。不过，苏璇已经顾不得这么多了，因为这件装备对他来说太过重要。可偏偏又是从藏剑城流出来的，他还不能让人知道这件装备落在了他的手上，要不然。以后藏剑城的玄机城主难免会上门找他的麻烦。这时候，系统的提示音再次在他的耳边响了起来：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功完成 SSS 级任务，唤醒丰收女神的第一环，将获得如下奖励：一、丰收女神的眷顾，你领地内的所有花仙子都将获得丰收女神的眷顾，基础实力集体提升三阶。女皇多罗西将获得一次生命跃迁的机会，详情请自行查看。二、丰收女神的武装，你的丰收号角，收获之镰。”四季之冠将晋升为神话级装备，并解封套装属性，详情请自行查看。三、丰收女神的祝福，你将获得丰收女神的祝福，可选择提升一下天赋能力的等级，详情请自行查看。苏璇在建立飞云岭的时候获得的系统奖励之中，有一件传奇级宝物——丰收号角，能够提高林地内农作物的产量，并加速农作物的生长速度，算是一件不错的领地宝物。后来又成功从魔化树精栖息地。带回了丰收女神的信徒，也就是花仙子一族。在花仙子的祈祷下，苏璇触发了一个 SSS 级的任务，唤醒丰收女神。任务的条件是集齐丰收号角、收获之镰、四季之冠三件装备。这是丰收女神曾经使用的装备，能够组合成丰收物语，也被称为丰收女神的武装。只要集合这三件装备，就能唤醒被封印的丰收女神，并为她提供返回物质宇宙的空间信标。对于这个任务，哪怕没有任何奖励。苏璇也会竭尽全力的去做，因为他很清楚，在不久之后，万族联军将会降临诸神大陆，那是一场诸神大陆上所有生灵的灾难，不论是 NPC 还是玩家，都会在万族联军之下被碾碎。因为万族联军的实力太强了，九尊强大无比的神灵，数百尊巅峰半神强者，其余半神级存在更是多达上万。而诸神大陆这边，仅有兽神、光明神、自然女神三尊战力完整的神灵，以及龟缩不出。只是灵魂状态的龙神和苟延残喘，只能俯身在一尊雕像上的的海神，而神灵之下，半神级强者的数量更是只有万族联军的十分之一。这样的情况下，诸神大陆上的各方势力怎么可能是万族联军的对手？如果不是诸神大陆拥有主场优势，以及玩家群体拥有不死之身，恐怕早就被万族联军给灭掉了。因此，在得知诸神大陆还有一尊神灵等待被唤醒的时候，苏璇毫不犹豫地接下了这个任务。丰收号角是他在任务中获得的，四季之冠是在拥有神话级预言天赋的冷凝霜指引一下，从天风城城主阿米利亚手中获得的。没想到他这么快的时间，又从藏剑城的见面礼中获得了第三件丰收之镰，世事之奇妙，当真让苏璇感到惊叹不已。而也就在这个时候，飞云岭中传来一阵阵剧烈的气息波动，叮咚，提醒玩家苏璇，花仙子女皇多罗西获得生命跃迁，正处于进化之中。第162章。仙灵一族的诞生，听到系统提示音，苏璇连忙走出了密室。只见领地内，一只只花仙子飘在空中。原本被小楠楠嘲笑为大号版蝴蝶的他们，此时竟然开始长大了。有的身形挺拔，有的丰腰硕乳，有的玉腿修长，有的姿态曼妙。将近一千只的迷你版花仙子，长成了一千名莺莺燕燕的小仙女、大女神、知性姐姐。小楠楠也不知何时来到苏璇的身边，只是一双小胖手不断的揉搓着眼睛，满脸的不可置信之色。哥哥。他们这是怎么了？原本比他还小的小姐姐们，如今长到比他大这么多，小丫头一时间还有些难以适从。苏璇摸了摸小楠楠的脑袋，呵呵笑道：“小孩子总有长大的一天，你也一样的。”这时候，花仙子们终于完成了进阶，并来到苏璇的面前，盈盈下拜道：“见过伟大的主人，感谢你的恩赐，让我等生命得到跃迁，让我等不再孱弱。我等花仙子愿永远效忠于你，为你献上我们的灵魂，为你献出我们的力量。”为你贡献一切我们能够做出的贡献，只愿伟大的主人永恒不朽，只愿伟大的主人光辉璀璨。在花仙子们狂热的祈祷声中，苏璇打开了他们的属性面板：花仙灵、卡莎、阵营、自然、品级、精英、阶位、三阶兵。介绍：诞生于有灵气的灵花仙草中，且被神之力量眷顾，又因为拥有精灵一般的面孔，所以被称之为花仙灵。攻击8 5五至一百二防御90速度。三十，生命值两千三百八十，魔力值一千一百五十，忠诚度一百，死忠。特性：丰收侍从，铂金级生物特性，种植农作物
，培育树木可增加 100% 的成活率以及 100% 的产量，并降低生长周期的一般。技能：仙灵种植、仙灵培育、仙灵缠绕、仙灵之刺、仙灵之光。装备：自然之杖，专属春色纱衣，专属。原本比炮灰还炮灰的花仙子，在获得丰收女神的眷顾后，直接成为了三阶兵种。不仅原本在种植、培育、酿造。炼药等方面的实力得到大幅提升，还获得了额外的战斗能力，比如仙灵缠绕这个技能可以操纵周围的植物缠绕敌人，限制对方的移动能力。仙灵之刺则是一个攻击技能，可以强化植物的尖刺，能够突破敌人的护甲，对敌人造成伤害，甚至还能注入麻痹、虚弱之类的毒素进行攻击。而之后的仙灵之光不仅能够用来调理农作物，为农作物治疗疾病，还拥有恢复其他动物的生命值、愈合伤口、治疗疾病等能力。这个 SSS 级任务的奖励。仅仅是这第一项，就让苏璇感到不虚此行了。而这个时候，花仙子女皇多罗西的生命跃迁依旧没有结束，直接在领地的上空飘着一个巨大的且五光十色的光团，光滑流转，气息氤氲，似乎有某种能量正在其中凝聚一般。就在这时，光团忽然收敛，如同被海绵吸走的水分一般，迅速凝聚到中心的人影身上。一个身着彩衣、头戴王冠、手持权杖、美妙绝伦的身影显露出来。仙灵女皇。多罗西，阵营自然，品级传奇级，阶位七阶。介绍：诞生于灵花仙草中的皇者，在经营园林、种植作物方面有着得天独厚的天赋，在获得神之力量的赐福后，更拥有了强大的战斗能力。HP 3240032400 m p 12000力量900体质850敏捷795精神820忠诚度100。忠诚，特性，仙灵女皇神话及生物特性。仙灵女皇多罗西能够点化拥有灵气的花草植物，使其进化为花仙子，每日不超过十株，还能为花仙子进行起灵，并将目标单位进化为仙灵，每日不超过一名。木灵之光，史诗级生物特性，有 100% 的几率将普通植物培养成珍稀植株，有 10% 的几率将珍稀植株培养成仙珠灵植，有 1% 的几率将仙珠灵植培育为神草仙药。技能。进化之光，自然之息，生命律动，疯狂生长。装备：女皇权杖杖，专属贵族纱衣，专属。原本战斗力只有三阶的花仙子女皇多罗西，在获得丰收女神的眷顾后，生命得到跃迁，战斗力直接提升到七阶传奇级的地步。这样的战斗力，在整个领地体系当中，也只有九阶行者阿道夫能够与之媲美了。原本的生物特性进化为史诗级，能够将普通植物培育成珍稀植株。能够将珍稀植株培育成仙珠灵植，能够将仙珠灵植培育成神草仙药，这个属性本就已经非常恐怖了。可多罗西还觉醒了一个更加恐怖的神话及生物特性——仙灵女皇。以她名字命名的生物特性，能够将一些拥有灵气的花草植物进化为一阶花仙子，还能为一些一阶花仙子启迪，将其进化为三阶仙灵。拥有这个天赋能力之后，花仙子就能以一己之力创造一个全新的种族，再加上魔化树精栖息地中，每日能够产出几十只花仙子。恐怕这个族群将会成为苏璇领地当中数量最为庞大的族群。要知道，花仙子本身就擅长种植培育这类生产性活动。获得丰收女神的眷顾之后，生命得到跃迁，这方面的能力进一步增强，让本就是生产冠军的花仙子成为了冠军中的冠军——仙灵族。只需要一年的时间，多罗西就能够打造出一支由 3,650 名花仙子以及365名仙灵组成的生产军团。十年后，万族大军降临的时候。这支生产军团的规模更是能暴涨到三万六千五百名花仙子、三千六百五十名仙灵的程度。那样一来，苏璇一定能够打造出一个根基深厚、规模庞大的后勤基地。战争打的是什么？不就是后勤补给吗？拥有这样一个庞大后勤基地的苏璇，哪怕失败十次百次，他也有机会卷土重来。仙灵女皇多罗西从空中降落，并朝着苏璇坐在款款来，双目含情，樱唇含笑：“主人啊，我该如何感激你为我做的这一切呢？”第163章，唤醒丰收女神。多罗西如何感谢苏璇，暂且不提。但 S S S 级任务的第二项奖励却已经来到了他的手中。丰收物语，等级一，品阶神话，类型神灵武装，套装属性一，力量、体质、敏捷、精神加500 2， 生命值上限、魔力值上限加 5,000 3， 生命恢复速度、魔力恢复速度正 5% 套装技能。一装备神灵武装可提升十级临时属性，卸下丰收物语即刻属性消失。二吹响丰收号角。
可使方圆一千米范围内的植物疯狂生长，并攻击所有带有敌意的目标。三、开启四季之冠，可加速友军的能量回复，降低敌军战斗力，并使其陷入凋零状态，每秒损失 0.5% 的生命值，最高可持续120秒。四、挥舞收获之镰，可瞬间收割方圆一千米范围内的敌军生命，具体效果是敌我双方实力差距，最高能够秒杀范围内所有敌对目标。五、召唤丰收女神。可召唤一道丰收女神的虚影为你作战，丰收女神可发挥 N 加二十级的战斗力，最高可达到全胜状态。咒，沦为装备者的等级。苏璇将丰收号角挂在腰间，四季之冠戴在头上，收获之镰握在手中，整个人的实力直接提升了几倍。套装增幅了四维五百点的属性，生命值和魔力值上限也增加了五千点，每秒更是能够恢复百分之五的最大生命值和最大魔力值。仅仅这一项，就足以让苏璇的战斗力翻上一番。就更别提，只要装备上丰收物语，他就会获得十级的灵石属性，这又让他的战斗力翻了一番。至于召唤丰收女神作战，效果完全取决于他自身的实力，他的等级越高，丰收女神所能够发挥出来的实力也就越强。就在这个时候，苏璇的身前忽然出现一个幽蓝色的空间漩涡，还没等他反应过来，整个人就被漩涡吸了进去。天旋地转之后，苏璇腹中一阵恶心干呕，他刚刚站稳脚跟，脚下一软。整个人差点一个趔趄跌倒在地，不过就当他要摔倒在地上的时候，整个身子就落到一阵软玉温香之中。呵呵，孱弱的小家伙，就是你唤醒了我吗？一道热气喷在苏璇脸上，那淡淡的香气让他迷恋忘返，清丽柔和的声音真是让他差点沉醉。不过苏璇的脑海中还是保留了一丝清明，他振奋精神，狠狠地咬了舌尖一下，整个人清醒了过来。而映入眼帘的是一张端庄而又典雅的面孔，倾国倾城，如梦如幻，有着一股势不可挡的魔力在吸引着他的情思。仔细看去，只见这是一个有着一头紫褐色长发的女人，头上插着一根晶莹如玉的簪子，将一头亮丽长发高贵的盘了起来。她那如玉般的脸颊，镶嵌着两颗宛若星辰一般的闪闪发亮的眼睛，长长的睫毛，挺直的秀鼻，红润的嘴唇，再配合那对灵动的眼眸。整张脸庞有若出水芙蓉一般清丽脱俗，美得如同天女下凡一般圣洁无比。你，你是？苏璇之所以会这么问，是因为她的上苍之眼在眼前的女人身上只看到一层朦胧的光圈，除此之外再没看到任何信息。阵营，等级，介绍，属性，天赋，技能，所有的信息无一例外的都是三个。女人温柔一笑，令人窒息的魅力再次席卷而来。只见他抿了抿嘴，轻声说道：“你唤醒了我，还不知我是谁。”苏璇者才发觉自己此时所处的地方是一个由春之绿色、夏之火红、秋之金黄、冬之雪白等四重光壁构成的空间，而在光壁之外，充斥着无尽的血色，象征着血腥杀戮，中间还糅杂着大量代表着混乱的黑色以及代表死亡的灰色。虽然只是一些简单的颜色，但任谁看上一眼，心中都会被一层阴影所蒙蔽，似乎有一尊尊不可名状的邪恶存在。正透过那光壁注视着你一般，苏璇心中一惊，连忙转头看一下身边的女子，有些试探的问道：“你，你就是丰收女神？”女人含笑着点了点头，但声音忽然变得严肃起来：“沉睡了百万年，孱弱的小家伙，跟我说说外面的变化如何？”苏璇心中腹诽，这些女神开口闭口全都是孱弱的小家伙。之前的大地女神盖亚是这样，如今的丰收女神也是这样。她心中暗暗发狠。早晚让你们这些女生知道什么才是强壮的男人。不过，面对丰收女神的问题，苏璇还是快速的回答道：“我对诸神大陆上的事情并不是很清楚，但因为这个任务的原因，我对你们三姐妹倒是了解一些。森林女神为了掩护你们逃跑，已经和两尊魔神同归于尽。而在你被封印后不久，诸神大陆上的战争也达到了尾声，魔神被赶回深渊世界，大地女神深化封印，彻底锁死了深渊和诸神大陆之间的通道。在那之后。”诸神大陆上的神灵逐渐凋零，只剩下兽神、光明神、自然女神三位健在。除此之外，还有神体崩溃，只能以灵魂状态存在的龙神，以及依附在雕像上、靠着信徒供养的海神，在苟延残喘。之后的百万年以来，就再也没有新的神灵诞生。哪怕再怎么精彩绝艳的人物，也无法打破神灵禁区，成为新的神灵。听到森林女神陨落，丰收女神的脸上浮现一抹哀痛。再听到陌生被赶回深渊。大地女神深化封印，锁死深渊到永恒大陆之间的通道时，丰收女神终于松了一口气。最后听到诸神大陆上只有三尊神灵健在，
以及两尊神灵苟延残喘时，丰收女神的脸上也不由浮现一抹嘲弄之色。呵呵，若非这些家伙贪婪无度，为了信仰发动神战，将诸神大陆打得支离破碎，偌大的一个世界，又怎会只剩下五尊神灵？又怎会百万年也无法诞生新的神灵？神灵听起来伟大。但和那些普通的生命比起来，除了寿命更长些，除了实力更强些，又有什么区别？要我说，所谓的神灵压根就不该在诸神大陆上诞生。不过好在二姐总算是活到了最后，也不枉我和大姐的牺牲了。苏璇闻言不由摇头苦笑：“自然女神，呵呵，那娘们可不是个好人。你和森林女神牺牲自己，成就了自然女神，可人家转手就杀光你的信徒，一个人独占了精灵族。”成为了诸神大陆上最耀眼的神灵之一，而你却被封印百万年，也无人问津。如果那娘们真将你当做姐妹，又怎会轮到我来救你？不过这些年头，苏璇终究没有多说什么。正所谓书不见亲，人家两姐妹的事情，就留给人家姐妹之间去解决吧。于是乎，苏璇收敛笑意，正色问道：“女神殿下，不知接下来我们该做些什么？你虽然已经被唤醒，可又该如何离开这个封印呢？”丰收女神呵呵一笑。伸出一只洁白如玉的手指，在苏璇的额头上点了点，笑意盈盈地说道：“以前的确有很多人这么称呼我，不过我更喜欢你，称呼我为科尼利亚。”苏璇眉毛一挑，口中喃喃自语，重复着这个第一次听闻的名字：“科尼利亚，科尼利亚。”就在苏璇重复着丰收女神名字的时候，却丝毫没注意到丰收女神的动作。只见她牵着苏璇的手，一路将她带到了空间中央的床上，然后轻轻一推。就将苏璇推倒在那张由一缕缕光线构成的床上，在苏璇目瞪口呆之中，丰收女神双手下移，轻轻一扯，腰带如同鹅毛一般落下，然后没有了任何束缚的外套，顺着光洁的皮肤滑了下去，露出一副。苏璇大惊失色，口中不可置信的道：“你，你这是？”但还莫等他问出一句完整的话来，丰收女生的玉指就按在了他的嘴唇上。我说过，谁能够唤醒我，谁就是我的神父。现在。该是给你奖励的时候了。第164章主宰级天赋的出现。半晌过后，云霄雨歇的苏璇有些哭笑不得的躺在床上。他没想到，所谓丰收女神的祝福，竟然是以这样的方式给她。当初多罗西说苏璇已经成为丰收女神的神夫，他还有些不以为然，甚至完全没有将这个称呼放在心上。可如今，苏璇摇了摇头，打开了被他屏蔽的系统日志，查看了起来。叮咚，恭喜玩家苏璇。你获得丰收女神的祝福，可将一项天赋能力提升一级，最高可达到主宰级，请选择。看着这道系统日志，苏璇的嘴角勾起一抹笑意，她几乎没有思考，直接就做出了选择。化身万千，叮咚，恭喜玩家苏璇，你的神话及天赋能力，身化万千得到晋升，当前为主宰级，详情请自行查看。苏璇连忙打开了属性面板，找到了她的第一天赋能力。之所以选择身化万千。而不是其他的神话级天赋能力，是因为这个天赋能力为他带来的增幅效果最为巨大。每十级可以创建一百具分身角色，而每一百具分身角色平均能够让他获得三个神话级天赋能力。这岂不是说明神话万千这个天赋能力的效果要远在其他神话级天赋能力之上吗？有些时候，苏璇都有些怀疑，神话万千这个天赋能力并非一般神话级那么简单，要不然他那一堆堆的神话级天赋能力又是怎么来的？神话级天赋能力创造出一大堆神话级天赋能力，这不是闹吗？化身千万，唯一品阶主宰级，效果一，玩家开局可创建100名分身角色，之后每提升一级，可额外创建100名分身角色，最高1万名，且所有分身角色都将按本尊的意志行动，无法背叛、伤害、抗拒本尊。二，本尊和分身角色之间，天赋、属性、技能、道具、装备、物品、经验。等级均可共享，且本尊有优先权，可随时获得分身的一切。分身则需要本尊同意。三，所有的分身角色都拥有初级智能，能够自行处理一些事情，并拥有各不相同的性格、思维。本尊可修改分身角色的属性，但不能超过自身上限。四，本尊可以将所有分身角色融合为一体，从而获得实力上的叠加，且叠加无上限，持续时间无上限，但必须以本尊为主体。看着这个全新的天赋能力，苏璇目瞪口呆，满眼不可置信。化身万千升级之后，主要变化只有两个。以前每升十级，苏璇将获得创建100名分身角色的权限，最高能拥有 1,100 名分身角色；而如今变成了每升一级都能获得创建100名分身角色的权限。
最高能拥有的分身角色数量，也有原本的 1,100 名变为了1万名。这是化身万千升级之后的第一个变化。而化身万千升级之后的第二个变化，是苏璇能够以自身为主体，将所有分身融合为一，获得实力的叠加。最变态的是，这个实力叠加无上限，持续时间也无上限。这岂不是意味着？等分身角色的数量达到一定程度时，就能叠加出神灵级的实力。想到这里，苏璇赶忙摇了摇头，有些不敢再想下去。要真是这样的话，他岂不是要逆天了？而这个时候，一道道系统提示音接二连三的在他耳边炸响，数量之多让他几乎没有办法听清这些系统提示音到底在表达什么。苏璇只能拉开系统日志，一条一条的查看起来。叮咚，提醒玩家，你的天赋能力化身万千升级完成。你获得 3,400 个分身创建权限，是否创建？ 59373321叮咚，提醒玩家苏璇，选择时间已过，系统将自动创建分身角色，请注意查收。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功创建游戏角色于同峰。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功创建游戏角色丹天祥。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功创建游戏。叮咚。恭喜玩家苏璇，你成百上千的系统提示将系统日志堆砌得满满当当的，让苏璇一阵头疼。他索性将系统日志拉到最后，查看起最重要的信息。叮，检测到雷元素清核、雷电掌握、电蛮发动机、雷神之眼、雷光闪、雷霆灵主等天赋能力属性相近，将融合为新的天赋。叮，恭喜玩家苏璇，已获得神话级天赋雷霆主宰。雷霆主宰，品阶神话级。属性一：雷霆之力，玩家的普通攻击可附带雷电伤害，还有可能触发感电、麻痹、眩晕等特殊状态。二：雷霆之锤，玩家的所有雷电系攻击可增幅 1,000% 的雷系魔法伤害。三：雷霆领域，玩家的所有的雷电系技能覆盖范围增幅 1,000% 可同时触发感电、麻痹、眩晕等特殊状态。叮，检测到燃烧之爪、火焰环绕、火精灵附体、火神童、火焰唤醒。炙热之剑等天赋能力属性相近，将融合为新的天赋。叮，恭喜玩家苏璇已获得神话级天赋——火神降临。火神降临，品阶神话级，属性一：火焰灼烧。玩家的普通攻击可附带火焰灼烧效果，在持续30秒的时间内对目标造成精神乘 2.5 的魔法伤害。二：炙热烙印。玩家的火系技能可增幅 1,000% 的火系魔法伤害。三：烈焰风暴。玩家的火系技能覆盖范围增幅 1,000% 并对目标造成灼烧攻击，在持续30秒的时间内造成精神乘 2.5 的火系魔法伤害。叮，检测到坚毅壁垒、大地之子、坚不可摧、高山之志、波动之眼、石化等天赋能力属性相近，将融合为新的天赋。叮，恭喜玩家苏璇已获得神话级天赋不灭炎黄。不灭炎黄，品阶神话级，属性一。炎之甲，玩家可获得等级乘二十的护甲防御，以及等级乘一百的生命值。受到攻击还能将 35% 的伤害反弹给敌人。二，炎之力，玩家可获得等级乘二十的伤害增幅。普通攻击能够对周围五乘以五范围内的敌人造成建设伤害。三，炎之眼，玩家可操纵等级乘一千范围内的岩石，无论是攻击敌人还是构筑防线都无往不利。苏璇的属性面板上出现了一个又一个得神话级天赋能力，数量至少100个，比之前提升了10倍。这些天赋能力汇集了各个领域，有战斗性天赋，有生活性天赋，有功能性天赋，几乎包含了方方面面。不过，虽然都是神话级天赋能力，但效果有强有弱。比如雷霆主宰、火神降临、不灭炎黄、冰心之子、风暴之主、海洋之心等元素，像天赋能力增幅的是不同方向的元素能力。这些神话级天赋能力属性倒也不能说有多差，至少比绝大多数玩家都高出不少。但苏璇有一个更加厉害的神话级天赋能力——元素之主，品阶神话级，效果一：元素掌控，玩家可以学习所有元素魔法；二：元素祝福，玩家的元素魔法消耗降低 100% 破坏力提升 1,000% 三：元素守护，玩家的冰、火、光、暗、雷、土。木等元素抗性提高 1,000% 介绍中烟万物的元素真主之力，元素之主的效果几乎囊括了所有元素项的属性增幅，包括水、火、光、暗、风、雷、土
、木等元素魔法，而雷霆主宰、火神降临、冰心之子、风暴之主、海洋之心等天赋能力的效果太过单一。虽然在单项属性上增幅效果比元素之主更强大，但终究不如元素之主来的全面。不过，苏璇心中也有一个想法：既然普通的天赋能力融合后可以得到传奇级、史诗级乃至神话级的天赋能力，那么神话级天赋能力融合后。能否获得更高等级的天赋能力？如果他将所有元素向的神话级天赋能力都凑齐，是不是能够将元素之主升到更高层次？想到这里，苏璇的心中一阵火热。十二种元素，我已凑足了九种，还差最后的光、暗、毒三种，希望能够早日凑齐这三种元素天赋，将元素之主推到更高的层次。第165章，恐怖地永恒锻造师。此时的苏璇，要不是地点不对的话，恐怕就要哈哈大笑了起来。有了这么多花样百出的天赋能力之后，他完全可以拍着胸脯说：“所有玩家大佬都是我分身。”苏璇之前获得的神话级天赋能力中，才可通神打造出金元宝这个最重要的分身，剑神打造出西门吹雪这个最强的分身，上苍之眼打造出射日神剑李广这个最强弓箭手，而之后的生命神光又打造出圣骑士温旭洲这个最强奶爸，还有神之契约，苏璇也想用它来打造一个最强召唤师的角色。如今又获得这近百个花样迭出的神话级天赋能力，他至少能够打造出数十位具有代表性的分身角色，比如最强火系法师、最强风暴法师、最强水系法师、最强肉盾等角色。而这些人以后要么是神域中的某个长老或护法，要么是竖起大旗建立一方势力的豪强人物，要么就是游走在诸神大陆的散人玩家。总之，任何一具分身角色拉出来，都要有独当一面的能力。但在此之前。苏璇还需要花费时间为他们构建一个个不同的身份背景，不过这些都是后话了。而在众多神话级天赋能力中，就有一个让苏璇感到眼前一亮：永恒锻造师，品阶神话级，属性一。永恒锻造师可在方圆一千乘以一千范围内瞬间无消耗修复所有友军装备。二。永恒锻造师可消耗材料对装备进行强化，最高可强化到 N 加五的层次。三。永恒锻造师在锻造装备的时候，时间消耗降低 85% 材料消耗降低 85% 成功几率提高 85% 之注 ：N 为玩家等级的十分之一。之前获得四大军团装备制作图纸时，就苦于没有合适的天赋能力，所以耽误了装备的制作。直到现在，浪费了大量资源，消耗了大量时间，连一件成品都没有打造出来，让苏璇一人一套准传奇级装备的设想变成了水中月、镜中花。可如今有了永恒锻造师。以及刚刚获得的数千具分身，他就能够快速打造出足够数量的准传奇级套装。毕竟苏璇的所有天赋能力能够共享到每一具分身的身上，这就意味着将有数千名永恒锻造师同时锻造四大军团的套装，这样的速度能不快吗？而且装备锻造成功率提升 85% 之后，再配合已经达到专家级的锻造师职业，哪怕是准传奇级装备，也基本没有失败的可能。而时间消耗降低 85%。材料消耗降低 85% 这意味着原本一套就需要上百万金币的准传奇级装备，成本缩小 85% 只需15万金币就能锻造出来。如今四大军团各自拥有1万成员，全部配上准传奇级军团套装的话，至少需要400亿金币。苏璇一开始的计划是只给队长级别的军团成员配备准传奇级军团套装，这样一来， 4 0 0套准传奇级套装就只需要4亿金币，也能大大减缓元宝商会的压力。毕竟这个时候的元宝商会还处在扩张阶段，不管是元宝商会的分会的建设，还是元宝银行的分行的推广，都需要大量的金币。可如今能够缩减 85% 的成本，那么为每一名军团成员配备准传奇级套装，就只需要60亿金币。虽然压力还是有点大，可对于已经将银行开到50多个组成的苏璇来说，金币这种东西几亿几总还是拿得出来的。一座主城拿出一亿多一点的金币，还是没有问题的。所以苏璇念头一动之后。刚刚创建的众多分身就传送到飞云岭的后山中，开始了苦逼的装备锻造旅程。在四万套军团套装锻造结束之前，苏璇梅打算将这些分身放出去。另外，永恒锻造师的第一个属性能够瞬间无消耗修复方圆一千乘以一千范围内的友军装备，效果也非常不错。在一场激烈的战斗中，对后勤的压力主要集中在两个方面：一个是消耗速度最快的药剂，另一个就是损坏速度最快的装备。所以，几乎每一个玩家的身上都会配备一套备用的装备。以便于主战装备损坏后，能够有备用的装备可以替换。但虽然有备用的装备，属性却不可能有主战装备那么好。装备替换的代价就是玩家实力的下降。
可拥有了永恒锻造师之后，就能在一瞬之间无消耗的修复范围内所有装备，别说是备用装备了，就能换装备的动作都不需要用，直接一键搞定。除此之外，永恒锻造师的第二个属性也让苏璇眼前一亮，能够消耗材料对装备进行强化，最高可强化到 N 加五的层次。要知道，在苏璇的记忆当中，装备强化券可是非常稀有的。哪怕只是一张普通的加七装备强化券，也能卖出上万金币的高价。他还从来没有听说过消耗材料就能够强化装备的。苏璇还以为获得装备强化券的方式只有装备排行榜了，没想到永恒锻造师竟然拥有这个能力，效果还这么 nice。而一旦苏璇的等级提升到100级，就意味着他能将装备强化到15的层次。要知道，他的神帝权杖霸占装备排行榜第一的位置已经长达两个月之久，可得到了系统奖励。也只是加十三装备强化券罢了。永恒锻造师真是神了！这个时候，沉睡中的科尼利亚忽然醒了过来，他一翻身，一只手抚上了苏璇的脸庞，娇嗔道：“小坏蛋，心跳的如同打鼓一般，有必要这么激动吗？”苏璇这才想起，身旁还躺着一个丰收女神呢。他苦笑着摇了摇头，连忙转移话题问道：“现在我们应该如何离开这个封印？他又不是铁憨憨，难道和对方解释？”我激动只是因为天赋能力升级了，并不是因为你。要是他真敢这么说，这位丰收女神科尼利亚非得将他当做渣男，然后人道毁灭不可。科尼利亚的一只手在苏璇的胸膛上画着圈，声音有些柔媚的说道：“小坏蛋，这次真是便宜你了。丰收物语上的空间性标太脆弱了，不足以指引我返回诸神大陆。不过在这之前，我已经和你建立了更深层次的连接。只要你返回诸神大陆，并为我构建一个空间传送门，我就能以你为标记。”直接返回诸神大陆，第166章，心有灵犀一点通。听到科尼利亚的话，苏雪猛地翻了个白眼，然后连忙拉开了系统日志，在其中寻找了起来。果然，他很快就从数千条系统日志当中找到那条被他忽视的系统消息。叮咚，恭喜玩家苏璇，你和丰收女神科尼利亚举行天婚仪式，获得特殊技能“心有灵犀”。详情请自行查看。心有灵犀，特殊，等级 max， 效果。一同心结拥有技能的双方能够共享彼此的一项能力。二灵犀锁拥有技能的一方能够瞬间传送到另一方的身边，并能对方遇到危险时会自动触发传送。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。看着这个技能，苏璇的眼睛不由得瞪圆了。这娘们不是好人啊！表面上说是奖励，可实际上却是将小爷当做逃脱牢笼的工具。不声不响的，静悄悄的，就和小爷举行了狗屁的天婚仪式。不过这心有灵犀的技能倒是挺香的，原因无他，共享一名神灵的能力，哪怕为此付出一些代价也是值得。这时候，苏璇也忽然发现，他竟然能够打开丰收女神科尼利亚的属性面板了。因为如果看不到对方的属性面板，又怎样选择对方的能力呢？科尼利亚，等级下位神，职业丰收女神，神级 HP。幺八五二零零零 ，MP 二十四万七千，力量十五万三千，体质十二万四千，敏捷九万八千，精神二十三万四千，亲密度八十，亲密，天赋四十之力，永恒级，春之力开启后获得万物复苏之力，生命值和魔力值的恢复速度增加百分之一百，夏之力开启后获得星星向荣之力。技能冷却和装备特效冷却时间缩减 100% 秋之力开启后获得硕果雷雷之力，普通攻击和技能攻击的伤害量增加 100% 冬之力开启后获得万籁寂静之力，所有处在攻击范围内的敌人冷却时间增加 100% 能量恢复速度降低 100% 效果持续45分钟。技能四季枯荣，万物疯长，生机蛰伏，收获之夜，黄金时光，丰收神力。装备略，看着科尼利亚那将近200万的生命值。以及平均十几万的四维属性，苏璇只觉一阵眼馋。他虽然有完美属性成长，可就算升到一百级，恐怕也比不上科尼利亚吧。神灵不愧是神灵，这势力实在太过恐怖了。不过，让苏璇感到疑惑的是，科尼利亚的天赋能力竟然是永恒级的。在他的记忆中，天赋能力由低到高分为黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、暗金、传奇、史诗、神话九个层次。在化身万千的等级被提升后。他第一次听说主宰级的天赋能力，而如今他又见到了一个永恒级的天赋能力。那这两个层次谁高谁低？按道理，化身万千是神话级天赋能力，提升一级后是主宰级天赋能力。
那么永恒级的天赋能力应该是高于主宰级天赋能力的。可看两个天赋能力的实际效果，明显深化万千这个主宰级的天赋能力，属性要超过四十之力这个永恒级天赋能力。一时之间，苏璇的脑子嗡嗡的，有些搞不清状况。叮咚，提醒玩家苏璇，你可以共享丰收女神的任何一项能力，请做出选择。听到系统的提示音。他下意识就要选择四十之力这个永恒级的天赋能力作为共享对象，可忽然的，他心中一动，将目光看向了科尼利亚的一个技能——金色时光，等级神级技能。效果开启后，玩家的幸运值将会提升 1,000% 效果持续30秒，冷却时间24小时，消耗 3,500 点魔力值，熟练度一百一百，十倍幸运值。我的乖乖，有了这么个玩意儿，是不是一个黑铁宝箱中？也有机会开出传奇装备了。要是配合神灵宝藏这个天赋能力，怕不是要起飞啊！很快，苏璇果断的做出选择，决定共享金色时光这个神级技能。四十之力这个永恒级的天赋能力虽然强大，可对于拥有无数神话级天赋能力的苏璇，吸引力并没有多大。毕竟，在他众多的神话级天赋能力矩阵当中，要攻击有攻击，要防御有防御，要恢复有恢复。四十之力虽好，可多拉几个神话级天赋能力过来。叠加后的效果也丝毫不差，可金色神光整个神级技能能够增加十倍的幸运值，这对苏璇才是最有吸引力的东西。毕竟他拥有神灵宝藏这个神话级的天赋能力，每天刷出一个宝藏地点，能够从中获得各种各样的宝箱，收益非常可观。比如上次的虚空宝藏中，他就获得了机械生命制作手册、机械火种、机械神格三件宝贝。如今有了金色时光这个神技，幸运值提升了十倍之后。以后从各种宝藏中获得的收益也将会大大增幅。当苏璇刚刚做完选择的时候，身旁的科尼利亚再次出声：“啧啧，小坏蛋，你藏的还真够深啊！没想到你竟然拥有这么多厉害的能力。”这个声音一出，苏璇顿时一阵头皮发麻。他忘了自己看得到科尼利亚的属性面板，科尼利亚当然也看得到他的属性面板。这么说来，自己拥有无数分身的秘密，岂不是暴露在科尼利亚的眼中了？就在苏璇身体僵直。整个人头皮发麻的时候，科尼利亚继续说道：“嘿，让我看看我的小男人到底藏了些什么宝贝。”呵，元素之主，要是当年的法神拥有这个天赋能力，恐怕能够突破神级的桎梏，晋升到更高的层次吧。哟，剑神，剑系职业本就是攻击力强悍的存在，再配合上这个天赋能力，简直如虎添翼啊！永恒神铁，乖乖，我这个小男人到底是个什么样的怪胎？这个天赋能力。要是开发到极致，恐怕能够力压群雄，成为生命当中的最强者吧。还有才可通神啊！要是让财富之神看到这个天赋能力，恐怕得跪在你面前，求你当他徒弟吧。第167章，不在这一天半天，苏璇躺在床上，整个人都麻木了。他的一个个神话级天赋能力被科尼利亚如数家珍一般爆了出来，这老娘们还一个个的坐着点评，不时发出一声声惊呼。不过让苏璇感到安心的。这老娘们好像看不到他最核心的能力——主宰级的生化万千。只要这个能力不暴露，那不管科尼利亚如何折腾，他都无所谓。而在科尼利亚一声声惊呼中，他对数学的亲密度也直线攀升，竟然达到了99点的程度，仅差一点就能够达到100点的满值。忽然，只听科尼利亚尖叫一声，兴奋地说道：“天哪！我到底找了个什么样的小怪物，竟然拥有如此之多的神话级天赋能力？还有这个，我要是能早点得到它。”也不至于被封印在这个鬼地方，百万年不得离开啊！不管了，就是他了。然后科尼利亚的声音落下，系统的提示因接踵而至。叮咚，恭喜玩家苏璇，科尼利亚选择了万灵之歌作为共享能力。万灵之歌是苏璇众多神话级天赋能力中的一个，这个天赋能力同时也被他列为最麻烦的神话级天赋能力之一。万灵之歌，品阶神话级，属性一百花园。玩家每提取一种花朵的灵性，就能获得 1% 的四维属性加成，最高可达到 100% 之一百。注：当前为 0% 分之零。二千叶灵，玩家每提取一种植物的叶脉，就能获得 1% 的额外伤害加成，最高可达到 1% 分之一千。注：当前为 0% 分之零。三万木山，玩家每提取一种树木的生机，就能获得 1% 的额外生命力加成，最高可达到 1% 分之一万。注：当前为 0% 分之零。要完全开发这个天赋能力的效果。需要寻找100种不同的花朵， 1 0 0 0种不同的植物， 1 0 0 0种不同的树木。如果是一种、两种、十种、八种，那还好说，随便找个林子，轻而易举就能凑齐。可要寻找1万种不同的树木，这简直比登天还难。一个森林之中
，看似有着成千上万的树木，但仔细观察之后就能得知，其实一大片森林之中，树木的种类也就七八种的样子。要想找到一万种不同的树木，恐怕跑遍整个诸神大陆也不一定能够找齐。当然，一旦完成这些目标，将这个天赋能力的效果完全开发出来，那它的四维属性将会翻上一倍，攻击力将会翻上十倍，生命力将会翻上一百倍。听上去好像很强。但考虑到其中的收益比问题，其实也就这样了。不过看科尼利亚的样子，似乎对这个天赋能力非常满意。见苏璇脸上写满了疑惑，科尼利亚娇笑一声，解释说道：“这在你能力当中的确不是最强的一项，但对我来说，它却是最适合的一项。”小男人，谢谢你，不仅唤醒了我，还让我拥有了更进一步的机会。科尼利亚一边说着，一边将他那绝世容颜抽到了苏璇的面前，然后在他的额头上蜻蜓点水一般，留下了一道印记。与此同时，科尼利亚身上的气势竟然猛地拔高了一截。苏璇打开他的属性面板查看，却发现原本只是下位神灵的科尼利亚，实力竟然达到了中位神灵的层次。科尼利亚，等级中位神，职业丰收女神，神级 ，HP 274000 m p 4 9 4 0 0力量3 0万零六千，体质2 4四万八千，敏捷1 9万六千，精神。四十六万八千，亲密度一百，生死相依，天赋四十之力，永恒级，万灵之歌，神话级，技能略，装备略，叮咚，恭喜玩家苏璇，你和科尼利亚之间的亲密度达到一百点，关系进入到生死相依的程度，非发生重大事情突变，否则将永远不会下降。科尼利亚的所有属性在这次晋升之中翻了一倍，这还是刚刚晋升。以后还会随着时间的推移获得更强大的属性增幅，这让苏璇非常不解：一个神话级的天赋能力，真的有这么强大的效果吗？科尼利亚一翻身，将苏璇压到身下，一脸深情地说道：“小男人，你是不是感到疑惑？只是一个神话级天赋能力，甚至都还未来得及开发，如何就让我的实力得到晋升？”苏璇眨了眨眼睛，感受着身上传来的温润触感，一动不动地看着科尼利亚的俏脸，似乎在等他的解释一般。科尼利亚继续说道：“你可知道？”我原本的天赋能力是什么层次的？四十之力的前身其实只是一个普通的史诗级天赋，只是因为被我不断开发，最终晋升为神话级天赋能力。之后我登临神位，天赋能力再次得到蜕变，从此晋升为永恒级天赋能力。你的这个万灵之歌虽然只是一个神话级天赋能力，但却有着非同一般的潜力。只要开发到完美状态，超过我的四十之力不成问题，甚至还能帮你登临神位，让你成为一尊永恒不朽的强者。而我如果能够将这个天赋能力开发到完美状态，那不仅能让我更进一步，甚至突破亿万年以来从来无人踏足过的更高层次。现在，你能明白你这些能力到底有多么恐怖的吗？苏璇深吸了一口气，心中也涌现一股莫名的震撼。原来神话级的天赋能力竟然有如此恐怖的潜力。想到自己以前的行为，还真是牛角牡丹、暴殄天,天物啊！这时候，只见科尼利亚一脸温柔地抚摸着苏璇，轻声道：“小男人。”你什么时候带我离开这里？我已经迫不及待，想要回到诸神大陆上，开发你送我的这项礼物了。苏璇苦笑着摇了摇头，看着坐在他身上的科尼利亚，一脸无奈地说道：“带你回诸神大陆，这不是问题。可你这个样子，我看今天是回不了诸神大陆了。”科尼利亚的脸上笑颜如花，他凑到苏璇的耳边，声音柔情似水地说道：“那没关系，百万年的时间我都等了，也不在这一天半天。现在我要好好奖励一下。”你这个不断给我带来惊喜的小男人，第168章藏剑城的目的。当苏璇回到飞云岭的时候，脸色一阵苍白，脚下虚浮无力。幸好仙灵女皇多罗西以及暗夜精灵女王艾米丽早已等待多时。主人，你这是？两人一脸担忧的围了上来，一左一右扶住了他。之前那个突然出现的空间漩涡，直接将苏璇卷了进去，这让两人大为惊恐。如果不是那位住在剑舞者一族的西门大人派人传来了主人无恙的消息。恐怕两人就要惊恐的哭泣起来，领地也将会陷入大乱之中。不过，哪怕有着西门吹雪的通知，两人还是惶惶不可终日，一直待在原地等着苏璇的归来。如今见到苏璇，虽然非常虚弱的样子，但好歹平安归来，两人悬着的心也稍稍放了下来。他们哪里知道，自家心心念念的主人根本不是受了伤，也完全不是中了毒，只是被别人榨干了而已。看着一脸担心的两人，苏璇有些尴尬的摇了摇头，只说想要休息，然后直接传送进了密室之中。科尼利亚那个疯子不就是一个神话级天赋能力吗？何必这么激动，差点把我老妖的给折腾断了。不过这个百万年的老处女还真是够辣的。
，苏璇的手中也出现了一张图纸，一次性传送门建设图纸，建筑类型：功能型建筑，建筑效果：建成之后可进行一次定点传送，但只能使用一次，用完后自动崩溃。建筑材料：孔雀石 X 十，橄榄石 X 十，龙血石 X 十，五色石 X 十，本源模式 X 一，空间水晶 X 一，建设时间七十二小时。这是他从科尼利亚手中获得的建筑图纸，也是科尼利亚离开魔神封印的必备条件之一。孔雀石、橄榄石、龙血石、五色十几种材料都是些珍稀的魔法材料，随便一单位都能卖出上万金币的高价。而本源魔石和空间水晶价值最为昂贵，一单位就是百万金币起步，还是有价无市。不过好在之前为了建设领地传送阵，苏璇就安排金元宝收集了大量材料，如今终于派上了用场。虽然这会导致建设传送阵的计划被压后。但为了能将科尼利亚救出来，苏璇就算付出任何代价也在所不惜。不过，自然女神那个老妖婆既然能够在上古年代背叛科尼利亚，这回未必不能再背刺她一回。背叛这种东西，一旦开了个头，就必定会有第二次、第三次、第四次，直到目标彻底死亡。所以，在将科尼利亚带回来之前，我必须考虑到自然女神的态度，至少得让科尼利亚处在一个安全状态。两人虽然是姐妹，也同为神灵。可科尼利亚被封印了百万年，又丧失了绝大多数的信徒，而自然女神拥有整个精灵族群提供信仰之力，又经过百万年的修炼，谁知道那个老妖婆的实力达到了什么样的层次？要是她真的不顾颜面，也要对曾经的姐妹下手，那我不仅拦不住，还可能面临整个精灵帝国的直接打击。所以，我必须想一个万全之策。直到现在，苏璇也没有将自然女神背叛的事情告诉科尼利亚。自己虽然和科尼利亚有了深度交流，双方的关系。也达到了异常密切的程度，可科尼利亚和自然女神终究是姐妹，且不说自然女神心思如何，但至少科尼利亚是非常看重这个姐妹情分的，要不然她当初也不会宁肯牺牲自己，也要掩护自然女神逃走。如果苏璇将自然女神背叛的事情告诉科尼利亚，她要么就是不相信这个事实，要么就在残酷的现实中崩溃暴怒。所以苏璇暂时没有将这个信息告诉科尼利亚，她打算先将科尼利亚解救出来。然后让科尼利亚自己去看，自己去发现。不过在那之前，他还需要找到一个地方，一个能够让科尼利亚度过虚弱期的地方。毕竟被封印了百万年的时间，就算能够离开魔神封印，也需要一定时间才能恢复到全盛期。苏璇的脑海中，一个个计划飞速闪过，然后又被他迅速否决。前世的层次太低了，接触到的秘密不多，如今能够派上用场的，实在不怎么多啊。就在这时，已经在密室中待了好几天的楚元雷忽然开口问道：“本尊。”藏剑城那边的事情该怎么处理？苏璇下意识摆了摆手，无所谓的说道：“随便，你想怎么处理就这么。”但话说到一半，他忽然反应了过来，一堆价值亿万的珍贵物品，以及万叶青、天命石、收获之镰，这些东西可是藏剑城的城主，被号称为诸神大陆第一智者的玄机，送给十万大山中那位前辈的见面礼。藏剑城送出了这么大的厚礼，自然不会毫无所求。可那所谓的前辈。根本就是苏璇胡编乱造出来的。如今东西拿了，却又无法满足对方的条件，藏剑城方面难免暴怒。一旦消息泄露，以他如今的实力和势力，可扛不住藏剑城的碾压。苏璇头疼的揉了揉眉头，看着楚元雷问道：“藏剑城那边什么意思？他们想从十万大山获得什么？”楚元雷道：“玄机城主只说是见面礼，并没有提什么要求，甚至还让我打听一下那位前辈的喜好，他好准备更适合的礼物，似乎还有再送的意思。不过。”师叔悄悄告诉我，说玄机城主多年被困在一百级半神的层次，苦于晋升无望，所以才希望从那位前辈口中获得更进一步的方法。苏璇闻言，眨了眨眼睛，有些意外的说道：“还想再送？你可拉倒吧！一次就让我心惊胆战了，再来一次还让不让人活了？还有，这藏剑城到底是有多啊？他们的宝贝都用不完吗？”忽然，苏璇的声音一顿，好奇问道：“咦，对了。”玄机城主如今是一百级半神的实力，他想从十万大山获得再进一步的方法。莫非藏剑城没有成神的记载？他只是想获得成神之道。楚元雷点了点头，双手一摊，耸耸肩说道：“好像是的。”苏璇傻眼了，满是不可置信的说道：“就这，成就神灵尊位的方法，那不是烂大街。”第169章，成神之道等于财富之路。苏璇一拍脑袋，脸上写满了懊恼之色。他这才想起，成就神灵尊位的方法，在后世虽然人所共知，可那是因为万族入侵，诸神大陆为了能够抵抗外族大军，所以那一个个传承古老的势力，甚至三大神灵都现身说法。
，将提升实力参悟大道，融合神格，晋升神位的所有秘密告诉了所有人。所以，本来应该是绝密的成神之道，最后成为耳熟能详、人所共知的信息。那个时候的诸神大陆，几乎随便拉出一个人都能在成神之道上侃侃而谈。可在万族降临之前，这些信息还都是绝密啊！苏玄的脑海中。快速回想着有关于玄机城主的一切记忆。对了，那位玄机城主是在万族降临后的第二年才成就的阵法之神。我记得好像是神圣天堂派出了使者，指引他前往一处远古遗迹，甚至光明神的左翼天使还亲自出手帮他解除了遗迹中的守卫力量，才最终获得的阵法神格。那个遗迹是在是在。对了，那个遗迹的入口是在东大陆灵武城附近一个名为龟蛇山的地方。苏玄思绪飞舞。一条条被藏在记忆深处的信息，如同抽丝剥茧一般被拽了出来。这些信息在万族降临后的诸神大陆上，几乎是口口相传的东西。几乎每一个成就神灵尊位的人都会毫不保留地将自身经验宣诸于众，只是希望通过这样的方式，能够让更多的人登上神位，从而获得抗击外族入侵的力量。毕竟，这些信息再怎么绝密，要是诸神大陆都覆灭了，保住这些秘密又有什么意义？不仅仅是玄机城主成就神位的经历。还有龙骑军的那只红毛萝莉，还有天风城城主拉米利亚，还有那位黑龙王康斯坦丁，这些人成就神位的经历都清晰地印在了苏玄的脑海中。他的眼睛也越来越亮，心脏更是急促地跳了起来。在他的面前，似乎有一扇闪闪发光的大门正在缓缓打开一般。太好了，有了这些信息，藏剑城的东西我就能光明正大地吞下了。不仅如此，我还要从藏剑城中获得更多的宝贝。哎，我要是早点想到这些。岂不是能够搞到更多的东西？另外，红毛萝莉已经加入了神域，她的机缘我就不抢了。反正都是自家人，何必计较那么多？最多以后多压榨压榨这个红毛萝莉，让她知道本领主的厉害，也就是了。拉米利亚，嗯，他的也算了吧。以后还要找个机会将拉米利亚的机缘提前透露给他，就算偿还他之前的深情厚谊吧。倒是那头黑龙王康斯坦丁的成神之路，我可以考虑收入自己囊中。虽然大黑龙也在抗击万族联军之中出过汗。流过血，受过伤，可谁让你不是自己人呢？嘿嘿，你们的成神之路就是我的财富之路啊！苏璇的小本本上又多出了一条条计划。好半晌过后，他才轻咳一声，转头对楚元雷说道：“回去之后，你就和藏剑城的人这么说。成神之道要分为两步走，其一是掌握一条规则大道，这是神灵实力的根本；其二是获得天地认可，降下果位。”这是神灵实力的源泉，也是促进神灵实力蜕变的关键。当两个条件都具备后，需要将规则大道与神灵果位相融合，最后才能蜕变为神。记住，一定要强调，这是那位前辈在聊天时随口提到的信息。为了加深他们的印象，你还要再提一下拜火龙王、武林彩凤以及维山黄猿三位。就说他们在听过那位前辈讲到后，实力都有了不小的进步。嗯，你这次回去后带上两坛英雄血吧。藏剑城作为一个传承久远的大势力，就算没有完整的成神之道，但总会有只言片语留下。这样去说，就能和藏剑城的记录相互印证，加深这个谎言的真实性。而且，就算藏剑城的记录中有了这些消息，那也没有关系。毕竟人家那位前辈只是在聊天之中随口提了那么一句。所以，你藏剑城想要更深层次的信息，就得拿更多更好的宝贝来换。苏玄并不打算立刻将晋升神灵的秘密全部告诉玄机城主。毕竟万族降临还有十年的时间，让他太早晋升神灵，会打破诸神大陆上各方势力之间的平衡。说不定万族大军还没有降临，诸神大陆的内部就要再起纷争。另外，没有万族联军带来的巨大压力，恐怕三大神灵也不愿意有新人出现，和他们分食蛋糕吧。甚至都不需要三大神灵亲自下场，他们的信徒就会提前出手，泯灭藏剑城，剪除威胁。比如代表光明神的圣光殿堂。比如代表自然女神的自然议会，比如代表兽神的比蒙圣殿，这三个巨无霸的实力，随便拉出一家来，都远在藏剑城之上。毕竟有着神灵做靠山，又发展了数十上百万年的时间，底蕴可是非常丰厚的。苏玄的计划中，晋升神灵的秘密要吐，但要一点一点的吐，最好能够持续到万族降临之时，让万族的威胁凌驾在所有人头上，再让玄机城主晋升为神。这样做既不会让三大神灵出手阻止，也不会让诸神大陆发生内乱。还能让苏玄的利益最大化，也就是从藏剑城中获得更多的宝物，这可是成神之道啊！家大业大的藏剑城拿出个百八十件宝贝，应该不过分吧？楚元雷走了，不过也不能这么快就返回藏剑城。
，不然岂不是招人怀疑？玄机城主号称诸神大陆第一智者，但凡露出一丁半点的破绽，苏玄的计划就有前功尽弃的可能。另一边，苏玄搞定了藏剑城可能存在的危机，还为他之前头疼的问题找到了解决的办法，那就是解救丰收女神科尼利亚该如何安置的问题。十万大山危险至极。进入其中的生灵几乎没有活着走出来的，这个地方甚至就连神灵都不愿意随意踏足。诸神大陆上之所以会有传闻，说十万大山之中有一位能够媲美神灵的前辈隐居，正是在数十万年前，神体还未完全崩溃的龙神，为了寻找能够维持神体的办法，曾经踏足十万大山。可就是那一次，十万大山中爆发了一道冲天剑光，直接斩在了龙神的身上。龙神的神体在上古神战之时，本就受伤严重，几近崩溃。在挨了这一下之后，龙神的身体直接炸开，当场崩溃，只有一道残魂逃回了海外，躲在某个不知名的荒岛中，苟延残喘至今。也正是从那以后，才有了十万大山之中有一位能够媲美神灵的前辈隐居的传闻传出。苏玄当然知道那位前辈已经陨落，可这个消息其他人不知道啊。要不然，万族降临之后，三大神灵就不会派出使者去邀请那位前辈了。苏玄打算将科尼利亚的修养之地。就放在十万大山之中，那位前辈布置的时空结界能够隔绝所有探查的目光，就算是自然女神也根本无法发现科尼利亚躲在这里休养。第一百七十章四万套军团套装。而就在苏玄厉兵秣马，准备出兵十万大山之时，又有一个好消息传来：四大军团的装备已经锻造好了。朱雀套装，等级三十，品质准传奇。套装属性：一、弓箭射程增加一千。弓箭命中率增加 30% 二，精神加500力量、体质、敏捷加300三，下肢炙热。开启后，玩家的所有剑士攻击都将附加火元素之力，对目标造成额外 1,000 点火系魔法伤害，效果持续10分钟。四，火焰护体，被动效果。玩家受到攻击时，身上的火焰将自动反击，对敌人造成灼烧效果。五，朱雀射手专属效果。玩家和手中的弓箭生出感应，达到如臂食指的程度。可增加 45% 的弓箭射程以及 30% 的命中率，此效果唯有朱雀军团成员方可激活。注：军团每提升一级，装备将提升十级，属性增幅也将会随之提升。首先是朱雀军团的装备非常契合弓箭手部队，主要增加的是射程和命中率，还附带了额外火元素攻击，进一步提升了朱雀军团的战斗力。而作为军团专属装备，就算被旁人得到了，也无法发挥最大作用。最重要的是，军团专属装备的等级。还能随着军团等级的提升而提升。白虎套装，等级三十，品质准传奇。套装属性：一、伤害增加七百五十至一千，攻击时刻无视目标百分之三十的护甲；二、力量加五百，体质、敏捷、精神加三百；三、秋之肃杀。开启后，玩家的每次攻击可增加一千五百点伤害，持续时间十分钟。四、流云护体，被动效果。玩家在战斗之时可闪避 5% 的攻击。五白虎剑士专属效果，玩家和手中武器人剑合一，可增加 45% 的额外伤害以及 30% 的吸血。此效果唯有白虎军团成员方可激活。注：军团每提升一级，装备将提升十级，属性增幅也将会随之提升。白虎套装也一样，增加了剑士职业最重要的几项属性：攻击力、破甲效果、吸血效果等。而作为近战兵种，白虎军团还有一定的几率。闪避敌人的攻击，青龙套装，等级三十，品质准传奇。套装属性：一、生命值上限加 3250， 且每秒恢复 1.5% 的最大生命值；二、敏捷加500力量、体质、精神加300 3春之木生，开启后，玩家可直接恢复 5,000 点生命值，冷却时间10分钟；四、少阳护体，被动效果，玩家可无视中毒、流血、虚弱等负面效果。五青龙骑士专属效果，玩家和坐骑融为一体，心意相通，配合默契，可增加 45% 的移动速度以及 30% 的攻击力。此效果唯有青龙军团成员方可激活。注：军团每提升一级，装备将提升十级，属性增幅也将会随之提升。青龙套装进一步强化了军团成员的血量。这套装备穿在身上，能够直接让所有军团成员直接化身为不死血牛。玄武套装，等级30。品质准传奇，套装属性：一、增加一千护甲，受到攻击将反弹 25% 的伤害；二、体质加500力量、敏捷、精神加300三、冬之凛冽，开启后
，所有靠近玩家的敌人将降低 50% 的敏捷属性，冷却时间10分钟。四、神龟护体，被动效果，玩家可无视致命伤害、要害攻击、暴击伤害等攻击效果。五、玄武盾兵，专属效果，玩家和手中的盾牌融为一体，可增加 45% 的防御力以及 30% 的伤害反弹。此效果唯有玄武军团成员方可激活。注：军团每提升一级，装备将提升十级。属性增幅也将会随之提升。最后的玄武套装更是看得苏玄一阵龇牙咧嘴，这又是增加防御力，又是增加伤害反弹效果，还能无视致命伤害、要害攻击、暴击伤害等攻击特效。更不要脸的是，靠近玄武军团的敌人还会降低 50% 的敏捷。要知道，敏捷属性的高低可是影响着敌人的移动速度以及出手频率的。几个属性相加在一起，直接能让玄武军团的所有敌人站在原地泪流满面。本就变态的四大军团，再配合上这更加变态的军团装备，恐怕除了他们彼此攻击、互相伤害之外，已经没有任何对手能够威胁到他们的存在了。而一旦四大军团的成员等级全部提高之后，就算是面对神灵，也有一战之力。不过，四大军团的属性再怎么华丽，不拉出来溜一溜，苏璇也无法确定他们的战斗力到底处在什么层次。接下来就该是四大军团倾力一战的时候了。而也就在这个时候，神域工会的所有成员都彻底沸腾了。因为在神域的工会商店中，忽然多出了四项兑换目录：准传奇级的青龙套装，准传奇级的白虎套装，准传奇级的朱雀套装，准传奇级的玄武套装。四万套准传奇级装备就这样出现在全体工会成员的视野中。不是四件，也不是四套，而是四万套配备齐全的准传奇级装备，包括盔甲、武器、饰品等各个部位。可以说，任何玩家只要拥有一套军团装备。之后就再也不用为装备发愁了。而当这个消息从神域中散出去之后，无数玩家为之疯狂。卧槽！直接四万套准传奇级装备，苏神这是要逆天啊！我在 NPC 铁匠铺路过铁，那里的铁匠大师告诉我，一件准传奇级装备的制作成本至少十几万金币，一套就是上百万金币。神域真是牛逼 Plus！ 我的乖乖，这么算下来，四万套准传奇级装备岂不是要消耗四百亿金币？神域有这么多钱吗？哎。你们难道忘了元宝商会和元宝银行了吗？神域可是人家的保护伞，搞点金币还不是轻而易举？呜、哦，咱们的金币可都存在元宝银行中了，神域会不会把咱们的钱都花光了？放心吧，上百亿玩家一人四金币，加起来也才四百亿金币，而元宝银行中的金币至少还得加个零。不错，天塌了还有高个子顶着，咱们这些小人物担心什么？话说，准传奇级装备，不知神域要卖多少钱一件？要是不贵的话。兄弟也想买上一件，以后慢慢凑凑，总能搞到一套的。哈哈，倒是便宜，一工会积分就能兑换一套准传奇级装备。我的天，一金币就能兑换，这不是发财了？赶紧托神域的朋友们弄两套啊！兄弟，你想什么呢？只有加入神域四大军团的成员才能兑换军团套装，所以说这准传奇级装备完全就是为四大军团成员量身定做的。就算是一工会积分兑换一套，也跟咱们没关系。不行，神域工会什么时候升级？这次我一定要争取加入神域，然后想办法进入四大军团。不错，白送一套准传奇级装备，傻子才不去呢。第171章，分身如泉涌，能够这么快打造出四万套准传奇级装备，一是多亏了元宝商会海量的库存，二是因为三千多名分身角色，人人共享了永恒锻造师这个神话级天赋能力。因此，虽然只过去两天的时间，但这些分身角色平摊下来，一人也只需要打造出十来套装备，就能完成任务。对于成功率几乎百分之百，对他们来说，这根本没什么难度。而在玩家们狂欢的时候，苏璇也开始分配他众多分身的任务了。首先是元宝商会和元宝银行总部留下100具分身坐镇，帮助金元宝管理商会以及保护商会本部的安全。其他108座主城中，各自安排5名分身角色坐镇，分别负责业务、人事、财务、银行、安全等工作。除此之外，再配备一支500人的特别行动队，以应付突发情况。其中，苏璇刚刚获得的神话级天赋能力中有13个配备在金元宝身边，比如增幅战斗力的雷霆领主，比如强化谈判能力的口若悬河，比如一个擅长炼制药剂的炼金达人，还比如一个擅长毒药的熔炼天下等。这些天赋能力只会出现在少数几个分身角色的身上，其他人哪怕苏璇这个本尊，轻易都不会动用这些天赋能力。而有了这些各胜擅长的分身角色，元宝商会的实力也将突飞猛进。面对一些中小级的 NPC 势力。金元宝也不用再去扯藏剑城的虎皮了，凭借元宝上回自己的力量，也完全能够超度这些中小型的 NPC 势力。
。值得一提的是，口若悬河这个神话级天赋能力，不仅仅能够提高谈判能力，还能在自己的势力范围内将一些虚构的物品变成真实存在的，甚至在战斗的时候，真的能够召唤出一条九天银河以攻击目标。这一个个的天赋能力，当真是绝了。而之后，苏玄在自然之印中也安排了八百具分身角色，以协助穆高阳发展势力。如今的自然之印，为了和阎王殿争夺第三势力的宝座，依然打得不可开交。但总体上来说，自然之印的发展还是呈现欣欣向荣的态势。它已经成为玩家群体中除神域和元宝商会之外最具号召的势力了。虽然工会没有升级，只能用那一万名玩家加入，可在森林主城当中，至少有超过二十万的玩家在等待加入自然之印。这其中不乏一些玩家中的高手，或者拥有高品质天赋能力的人。而这一次的神话级天赋能力中，就有一个和穆高阳非常搭配，森林之神，品质神话级，功能一，玩家身处森林当中，将被所有花草树木祝福，获得十级的临时属性，离开森林后自动消失。二，玩家身处森林当中，能够指挥所有的花草树木，攻击天赋能力覆盖范围内的一切敌人。三，玩家身处森林当中，能够发动万木大阵，将整个森林化作自身的绝对领域，能够进入一个树木中。然后从百里之外的另一棵树木中离开，能够随时从树木中汲取能量以恢复自身生命值。这个天赋能力往后将成为穆高阳专属能力。处理完自然之印之后，苏璇将目光放在了阎王殿上。此时的阎王殿中拥有100名35级的杀手玩家，上千名30级的杀手玩家。至于30级之下的，那更是数不胜数，多如牛毛。甚至于金无影还打造了一个论坛，所有杀手职业的玩家都能在这里接到刺杀任务。完成任务后，可得到阎王殿的奖励。这些玩家可以看成是阎王殿的外围组织，也可以看成阎王殿的外包人员。上百万的杀手玩家在这里注册了 ID， 随时准备完成阎王殿派发的任务。苏璇没有犹豫，也放了五百具分身角色在阎王殿中，协助金无影发展势力。他对阎王殿的定义是一柄随时能够割断敌人喉咙的匕首。他藏在阴影中，不见天日，又无处不在。暂时来说，阎王殿还没有开发 NPC 方面的任务。因为 NPC 之中也有杀手组织，还不止一个，其中不乏有成立数万年的庞然大物，他们甚至拥有100级的半身杀手。如果开发 NPC 方面的业务，难免和这些家伙碰撞在一起，这会对出生的阎王殿造成困扰。不过早晚有一天，阎王殿会将自己的触手伸到诸神大陆的每一个角落，其中就包括 NPC 势力。这一次，金无影也获得了独属于自己的神话级天赋能力——阴影轨迹，品质神话级。功能一：当玩家身处阴影之中，四维属性提升 300% 攻击 100% 造成暴击，可无视目标所有护盾技能。二：当玩家融入阴影之中，能够免疫所有形式的攻击，能够穿透所有墙壁、结界、障碍，并将自身存在感降低 100% 之三：玩家每杀死一个不弱于自身的目标，将获得对方 1% 的属性，每十级最多叠加100次。这个天赋能力倒不用限制在某一个分身角色的身上，所有加入阎王殿的分身。都可以使用这个神话级天赋能力，甚至于这个神话级天赋能力将成为整个阎王殿的独有能力，真正做到阴影一出，万灵退避。可以想见，在未来的时空中，阎王殿将是诸神大陆中最令人恐惧的一个势力，因为你永远不知道那一柄匕首会从哪个角落飞出，带走你的生命。安排好阎王殿的事情之后，苏璇将目光看向最后的一千具分身，其中有八百具被他安排在神域之中，而在这八百具分身中。又有将近一半安排在四大军团中，四大军团的军团长也分别获得了最适合自身的神话级天赋能力。青龙的是生生不息，白虎的是庚金飞剑，玄武的是大地之子，朱雀的是火神降临。而十二长老中又新增了几位成员，比如被称之为炎黄的石磊，比如被称之为封神的聂云迪，比如被称之为冰帝的韩仓。神域工会的成员都有些麻木了，在他们的心目中，工会的这些大佬都是神龙见首不见尾的人物。忽然冒出一个来。号称是工会某某长老、某某护法，这在神域当中也不足为奇。毕竟剑圣西门吹雪、射日神功李广、圣骑士温旭周，不都是这么忽然冒出来的吗？而当苏璇安排好所有分身的去向时，终于在工会系统中下发了一道指令：四大军团集合。第172章：震惊的白日城主。刚刚获得全套准传奇级装备的四大军团，在得到苏璇的命令之后，果断的聚集了起来。当他们再次出现时，就已经来到诸神大陆南方。一种名为白日的主城中，四万名装备精良、气势高昂的军队出现，立刻就迎来百日城高层的注意。只是几分钟的时间，上万城卫军就将传送广场给包围了起来。而在之后
，还不断有 NPC 军队赶来，将传送阵广场里三层外三层都围了起来。看着四大军团的装备，以及拿军容整齐的阵容，百日城的 NPC 军队脸上写满了震惊之色。何方大军至此，为何不提前通报？我百日城归属苍龙帝国，尔等莫非想向苍龙帝国发起战争不成？白玉城的高层赶了过来，心中虽然惊惧万分，但还是强装硬气的问道。不过话语中颇不自信，竟然还扯起了苍龙帝国的大旗。而他口中的苍龙帝国是人族十大帝国之一，实力不下于天风城所在的苍兰帝国，但比藏剑城差了不少。四大军团中没有任何人出来回话，青龙骑兵勒马持枪，大有随时冲锋的架势。白虎军团剑出鞘，朱雀军团剑上弦，玄武军团更绝，一张张大盾架在前方，组成了一道坚不可摧的壁垒，将其与三大军团牢牢保护在身后。白日城大军也被吓了一跳。不由自主的朝后连退了三步，每一个人都紧张到不行，就连白日城的高层心中也不由得咯噔一声，暗叫不妙。但敌人就在城中，他们又退无可退，只能将士在原地。一时之间，整个传送阵广场上气氛压抑到极致，大战一触即发。不过就在这时，传送阵再次亮了起来，一道身影飞到了广场的上空。只见这人身穿金甲，头戴王冠，腰挎号角，手持权杖。身后还有一对威风凛凛的翅膀不断扇动着，众人抬头看去，只见这人目若朗星，面如冠玉，英俊帅气，威风凛凛。阁下是这支军队的统帅吧？你难道不知带领军队传送至其他势力的主城中是需要提前报备的？你就算是苍龙帝国的皇族，也不该这么任意妄为吧？我百日城虽然在名义上归属苍龙帝国，但这方圆万里疆域却是我祖先抛头颅洒热血打下来的。你们莫非想要撕碎当年的契约？百日城的城主走上前来，一脸阴沉地说道：“他还以为苏玄是苍龙帝国的皇族，如今带着大军来到百日城，是想和他夺权呢。毕竟这样的事情之前已经发生过好几次了。”而百日城主之所以如此误会，实在是苏玄的四大军团堪称精锐中的精锐。除了人族十大帝国以及藏剑城那样的古老势力，他还真想不出有哪一家势力能够打造出这么恐怖的军团。苏玄飞在广场上空，一脸淡漠地看着下方的对峙。心中也一阵感慨，曾经的108座主城，每一个都是庞然大物一般的存在。当初为了获得领地和工会的建设权，他甚至不惜接下天风城的任务，为拉米利亚去寻找幻剑国。可如今，神域工会的实力竟然已经暴涨到如此程度，他带来的四大军团成员平均实力只有30级的样子，可白日城护卫军平均实力也只有35级，装备更是只有白银级。如果首先开四项战旗的属性，将所有人的实力提升十级。那么神域的四大军团完全能够做到以一敌十，彻底击溃白日城的守军，甚至占领整个百日城也不在话下。当然，这样做的后果就是引来苍龙帝国的怒火，甚至是所有 NPC 势力的敌视。苏玄战士还不想和 NPC 势力开战，所以他并不会这样做。但从侧面也能看出，如今的神域工会到底有多么恐怖的。只见苏玄身后的神帝之翼一展，整个人便如同离弦之箭一般，直接飞到了白玉城城主的面前。你，你想干什么？白日城的城主是一个有些发福的中年男人，他被苏玄的举动吓了一跳，朝后连退了三步，这才在手下的提醒下稳住了脚步。虽然都是一方主城的城主，这白日城城主的实力和心性远远不能与天风城的拉米利亚相比。不过也难怪，一个是在万族大军降临之初就被直接杀死的软蛋城主，另一个却是带着天风城一路逆流而上抗击外族联军的英雄城主，双方的差距自然不可同日而语。苏玄心中一阵不屑。口中却说道：“呵呵，百日城主莫要着急，我们只是路过贵宝地，并没有恶意。至于你说的提前通报，这个规则对我们好像并不适用吧？”说完之后，苏玄似笑非笑地站在原地，淡淡地看着白日城主。听到这话，白日城主一脸不解，但当他仔细看了苏玄一眼，以及他身后的四大军团时，眼睛不由自主地瞪圆了。你“你、你、你们是天选之人？不可能，这绝对不可能！你们这些天选之人！”虽然有着得天独厚的能力，但距离你们降临至今也不超过三个月的时间，怎么可能打造出这么强大的军团？为了建设苍龙军团，他们至少花费了数百年的时间，消耗了帝国近千年的珍藏，才打造出一支能与你身后军团相媲美的军队。你们降临补助三个月，无论是时间的长短，还是财富的积累，都不足以让你们建成如此恐怖的军团。不可能，不可能！白日城主的脑袋摇得如同波浪鼓一般，脸上写满了不可置信之色。的确，开启了四项战旗的四大军团，平均实力达到四十级，再加上身上全套的准传奇级装备，让他们的气息更为炽烈。要知道，
，藏剑城的荒雄军平均等级也不过是武士级罢了，而他们的普通士兵只有黄金级装备，达到队长层次可以获得铂金级装备，达到了统领层次可以获得暗金级装备，有资格获得全套准传奇级装备的人，至少也是统领万人的将军。而神域的四大军团人手一套准传奇级装备，简直土豪到了极点。虽然平均实力只有三十级，但从气势上来看，甚至还要超过藏剑城的荒雄军。白日城主有这样的反应，也就不足为奇了。苏璇也懒得和他纠缠，直接冷哼一声说道：“我们怎么做到的这一切和你无关。现在你需要做的，就是让白日城的守军闪开，将道路让出来，否则今天四大军团可就要见血了。”第173章，老子就要引狼入室。随着苏璇话音落下，四大军团齐齐上前一步，并以手中兵器敲击，发出铮铮的金铁敲击声：“让开，让开，让开！”一连三道整齐划一的暴喝声，吓得白日城大军连退十余步。原本就松松垮垮的阵型，更是变得散乱不堪。如果青龙军团此时发动冲锋，恐怕直接就能冲垮白日城大军的防线。看到这个情景，白日城城主面色大变，连忙上前几步，来到苏璇的面前，一脸陪笑道：“别别动手，咱们有话好说。一个误会而已，犯不着这样。在下立刻让他们将路让开。”说完之后，白日城城主又转头看向自家的士兵。大喝道：“全都退开，把路让给这些兄弟！”早就人心惶惶的白日城大军听到这个命令，立刻慌不择路的将街道让了出来。看那模样，似乎是只恨爹妈少生了两条腿，让他们跑的速度不够快。不知道的还以为苏璇的四大军团是什么洪荒猛兽呢。前进！四大军团成员在各自军团长的带领下，有条不紊的朝着白日城之外走去。苏璇这边也是淡淡的瞥了一眼白日城城主，就展翅飞了出去。只留下白日城主站在原地，脸上一阵阴晴不定的神色，不知是悲是怒，不知是哀是喜。好半晌过后，白日城城卫军的将领才拎着一个剑鞘，慌慌张张地跑过来。作为一方统帅，竟然在之前的惊吓之中，将手中的长剑都给遗失了。而他脑袋上的头盔，也不知是压根就没带出来，还是在之前的惊慌中弄丢了。总之，不知道的人还以为这是某个打架丢了地盘的街头混混呢。果真应了那句老话。兵熊熊一个，将熊熊一窝。这白日城上下当真是一帮废物。城主大人，现在怎么办？要不要向帝国报告，让他们去狗咬狗？听到这话，白日城城主打了个冷战，然后暴怒的踢了城卫军统领一脚，大骂道：“你这个猪脑袋，脑子里全部是大粪！将这里的事情报告给苍龙帝国，不就给了他们插手白日城的借口？狗咬狗！呵呵，到了那个时候。”恐怕苍龙帝国就会趁机在我们白日城驻扎军队，而根本不会和那些过江猛龙去硬拼。到了那个时候，咱们白日城千年基业恐怕就要落到苍龙帝国的手中了。被踹的城卫军统领连连点头，唯唯诺诺的说道：“是，城主大人说的是。咱们不仅不能报告苍龙帝国，还要帮这伙人隐瞒踪迹，消除隐患。”看着自家城卫军统领这个样子，白日城城主真是气不打一处来。不过他又有什么办法呢？白日城中。那些有骨气的人都死光了、啊，眼前这人，包括他自己在内，要真是个有本事的，恐怕此时的坟头上都已经长满三尺杂草了。他想了片刻后，又皱着眉头说道：“你去找那些天选之人打听一下，问问这伙人是什么来路。”陈卫军统领点头哈腰，转身就要离开，但有被白日城城主拉住：“等等，你再帮我联系一下元宝商会的会长，我要和那个胖子见一面，一定要快。”陈卫军统领一脸疑惑地问道：“城主大人要见金元宝？”那个死胖子都掉钱眼里了，哪次见面不从咱们身上刮去一层肉？我看还是不见得好。白日城城主等帝城卫军统领一眼，耐心的说道：“金元宝那人虽然圆滑，但在天选之人当中却有着财神之称。这人交友广阔，信息渠道很多，一定能够打听到更多消息。我想金元宝一定知道之前那群天选之人军团的来路。”城卫军统领闻言，眼前不由一亮，他抬手在脖梗处比划了一下。然后阴恻恻地说道：“城主大人的意思，莫非是要打听清楚他们的底细，然后报一箭之仇？”听到这话，白日城城主再也忍不住了，一巴掌甩在城卫军统领的头上，如同河东狮一般吼道：“报仇！报你妈的仇！赶紧给老子滚！”一边吼着，一边还对着城卫军统领连踢带打，直到城卫军统领连滚带爬的跑远之后，他才停下口中的谩骂，两手叉着腰，一边喘着粗气，一边嘟囔着。这些天选之人有着不死之身，实力提升更是如同飞一般快速。未来的诸神大陆必然是这些天选之人的天下。
，而刚刚这群人也必然是天选之人中的佼佼者。如果能和他们拉上关系，并说服他们将分部建在白日城中，那我们对抗苍龙帝国那边的压力也就有了一些底气。要是能让他们将总部也搬到白日城这边，那我白日城这万里疆域分他们一半也不是不成。哼哼，苍龙帝国，你们不讲武德，就不怪老子引狼入室了。要不是老子的祖先抛头颅、洒热血、血战疆场。哪有你苍龙帝国的辉煌？苍龙帝国建国后，却将老子的祖先分封到十万大山外围，这个鸟不拉屎、时刻面临受潮袭击的蛮荒之地，也不知哪些老家伙是怎么想的。面对如此不公的待遇，竟然还咬牙接受了。不仅如此，还兢兢业业、任劳任怨地帮助苍龙帝国镇守南方疆域，才让那些官老爷能够歌舞升平，过上酒池肉林的潇洒生活。而这千年以来，我白家在十万大山的外围披荆斩棘，历经不知多少苦难。死了不知多少热血儿郎，才终于建成白日城。可你苍龙帝国的官老爷们却大手一挥，想要将白日城收回去。天下有这么好的事情吗？你们不仅要将我白家的领地收回去，还想要我白家儿郎的性命。老子的父兄在前线血战疆场，你们却在后方给我老娘下毒。三个妖帝，一个失足坠入池塘，一个从树上摔下，一个被毒蛇咬死，全部死得不明不白。要不是老子装傻，唯唯诺诺二十年，恐怕也得死在你们的手上吧。去你妈的苍穹帝国！老子今天就是要引狼入室，老子今天不干了。第174章：食神的刀工、火候和大铁锅。已经进入十万大山的苏玄，并不知他的随意之举，竟然点燃了唯唯诺诺的白日城城主心中的怒火。如果知道，他恐怕做梦都要笑醒吧。不过，此时的他虽然没有做梦，但也是一副喜笑颜开的模样。十万大山中的怪物太多了，几乎没走过一段路，至少能遇到数百只怪物。这种原生态怪物。和副本中那种能够无限刷新的怪物不同，副本中的怪物杀死后，立刻就会化成丝丝缕缕的光点，然后消失在副本空间中，等待下次复活。他们能够提供的收益就只有固定的经验、装备、道具乃至技能。嗯，而原生态的怪物杀死后，身上的肉是可以食用的，皮毛、牙齿、爪子之类的材料是可以用来制作装备道具的。在苏玄之前获得的众多神话级天赋能力中，恰好就有一个生活向职业的天赋能力——食神。品阶神话级，功能一百兽刀，刀工精湛的厨子替猛虎而骨肉分离，斩百兽而游刃有余。注：可千万不要小看厨子的菜刀，它能切案板上的鱼肉，也能砍你脖子上的猪头。二千凤火，火候讲究的厨子，冰晶凤焰可保冻结灵魂，大日黄焰可焚烧万物。注：无论是保证食材新鲜，还是炖煮经年老龙，都是食神的拿手绝活哦。三万龙焰，能够被称之为食神。定然有他人难以企及的记忆，试试能够将一盘普通的菜肴升华为一份颠倒乾坤的灵药。注：被骗了吧？是不是以为万龙宴就是用一万条龙做出来的大餐？要这是这样，食神又怎能称之为食神呢？当初看到这个食神的属性时，苏玄一阵啼笑皆非。世界上怎么会有这么搞笑的神话级天赋能力？不过他还是随便选了一具分身，把这个天赋能力扔了过去，并成为神域的三十六护法之一，甚至连外号都懒得去想。直接就以食神命名。这一次，食神护法也随军出征，来到了十万大山。在战斗之中，这个家伙果然表现出令人瞠目结舌的能力。一把杀猪刀模样的装备，在他手中简直玩出了花来。一挥手之间，刀光夺目，璀璨耀人，瞬间就能将一头四十级的魔兽肢解。体型巨大，高达七八米，如同小山一般的魔兽，刀光一闪，瞬间就骨肉分离。只见一堆皮、肉、筋。骨整整齐齐地落在那里，让四大军团的成员纷纷拍手叫好。之后，队伍又遇到一头铁甲兽，刀枪不入，魔法不伤，让人头痛不已。食神护法挺身而出，挥手间召唤出一头浑身燃烧着火焰的凤凰。凤凰发出一声高昂的啼鸣声后，就喷吐出一团团火焰，将铁甲兽笼罩在其中。铁甲兽只惨叫了片刻，便躺在原地一动不动。当火焰散去，众人上前一看，只见原地留有一具铁壳，哪还有什么铁甲兽？难道这铁甲兽的铁壳子真这么坚硬，竟然连血肉都烧成灰烬了？可这铁壳子还纹丝不动。就在众人面面相觑之际，食神护法笑着走了上来，淡淡的说道：“这铁甲兽的肉质坚硬如柴，血液又腥臭难闻，五脏六腑也充满毒素，根本没有食用价值。倒是这具铁壳子，倒是锻造装备的上好材料，主料至少可以制作一套传奇级盔甲，边角料也能制作出几件准传奇级或者暗金级的盾牌，所以。”本护法就留了几分力，只伤他的血肉，不烧他的铁壳呀、啊！众人闻言，不由发出一声声惊呼。要知道，神域的护法有36位
，上面还有十二位更强的长老，而十二位长老的上面更有一位高深莫测的会长。在场众人的心中不由感慨想到：神域真是一个藏龙卧虎的地方，一名护法都有如此恐怖的能力，那上面的十二长老又该如何精彩绝艳？而十二长老之上的会长又会是怎样一个妖孽？不过，就在工会成员惊叹不已的时候，食神才慢悠悠地拿出压箱底的绝技。只见他一挥手，一口直径超过二十米的大铁锅就出现在一处空地上，然后再打一个响指，大铁锅就如同泉眼一般从锅底涌出股股清泉。紧接着，六条身上燃烧着火焰的凤凰出现，直接匍匐在铁锅之下，口中喷出熊熊烈火，将大铁锅中的清水烧得沸腾起来。而食神则在一旁不紧不慢地收拾着食材。首先是一头巨大的野猪，只见食神手中刀光一闪，眼中的四条大腿骨就飞了下来。不错，你没有听错。不是四条大腿，而是四条被踢得干干净净、没有一丝杂肉、晶莹如玉的大腿骨，而野猪的肉还完完整整的待在它的身上，除了没有骨骼支撑而显得软塌塌之外，似乎没有任何变化，甚至连一丁点血液都没有流出。魔兽野猪的大腿骨飞入铁锅中，开始随着沸腾的清水上下翻滚。只是短短一分钟的时间，就有数十头魔兽野猪的大腿骨飞进了大铁锅当中，然后是大地魔熊的前掌、闭眼金鹰的双翅、暗影狼的肝。闪电豹的心，飞云虎的，一件件食材下锅，一股股扑鼻香味在丛林中回荡。周围旁观的四大军团成员，无不是眼睛直勾勾的盯着大铁锅，一个个下意识的吞咽着口水，似乎在看什么珍馐美味一般。而更让他们感到惊奇的是，每次闻到大铁锅中的香味，耳边都会响起一连串的系统提示：叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你闻到了万龙宴香味，生命值增加十。叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你闻到了万龙宴香味。生命值增加十，叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你闻到了万龙宴香味，生命值增加十。短短半个小时的时间，细心的玩家就发现自己的生命值上限足足增加了三百点。或许三百点的生命值上限不算什么，可只是闻闻香味就获得这样的属性增幅，那要是吃上一口又该如何？一时之间，无数的玩家眼中浮现了一抹绿光。第175章，为玄机城主规划未来。苏璇坐在林中闭目养神，对于食神那边发生的事情，他自是了然于胸。不过他此时还有更重要的事情在处理。楚元雷即将返回藏剑城，他必须要计划一下如何让楚元雷在藏剑城中更进一步。既然明白了玄机城主的需要，他也对玄机城主未来的发展轨迹有所了解，那双方的合作就能继续下去。不过，如何从藏剑城中攫取最大的好处，还需要一份详细的计划，是让楚元雷深耕荒熊军团。提升在黄熊军团中的军衔和话语权，还是依靠藏剑城的势力和底蕴，吸收高手玩家，建立一个新的军团，这是一个问题。传奇级珍馐万龙宴，神域发展至今，虽然已经成为玩家群体中的第一工会，但实际上他也遇到了地盘太小、缺少辗转腾挪的问题。毕竟，神域如今拥有十万正式工会成员，上百万外围组织成员，放在一个小小的迷雾森林中，已经有些施展不开了。而之后，神域也即将升级。地盘狭小的问题将会更加突出。虽然苏璇也想过向外扩张，可迷雾森林的四周都是天风城的领地，他的心哪怕再冷再硬，也不好对拉米利亚下手。因此，如何获得一处更广阔的空间，将会是神域发展最迫在眉睫的问题。但这一天，苏璇在思绪飞转、眸光微动之际，先是为玄机城主规划了未来，随后又获得了白日城的这一份大礼，简直就是瞌睡来了送枕头，来的真是时候。虽然这件事还没有正式确定，可金元宝那边已经传来讯息，白日城城主给他送上了一份厚礼，并请他代为联系，说要请苏璇赴宴。另外，白日城所有的厨师全部被聚集了起来，各大商会中的珍贵食材也被城主府给打包带走了。那么多厨师，那么多食材，足够供应数万人大吃一顿了。结合白日城城主的宴会邀请，这说明对方已经基本确定要引入神域对抗苍龙帝国了。不过，苏璇可没那么容易。和对方见面，要是别人一呼叫，自己就上杆子凑过去，岂不显得很廉价？所以，他派出了一具分身角色，婉拒了白日城城主的宴会邀请。这具分身角色还拥有一个神话级天赋能力——口若悬河。口若悬河，品阶神话级，属性一：滔滔不绝。玩家拥有强大的谈判能力，话语能够对周围环境造成相应影响，甚至能与目标内心产生共鸣。二：言出法随。玩家学习技能后，只需要念诵技能的名称，就能够无消耗释放技能，甚至天赋能力开发到一定程度时，还能自主创新技能。三弄假成真
。玩家随口编造一件物品或事件，并使一定数量的智慧生命体相信，就有机会将虚假的物品或事件变成真实。编造的物品品质越高，事件影响范围越广，弄假成真难度越大。当时获得这个天赋能力时，苏璇随口念了一句古诗：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”结果真的有一条水流从天降下，差点降临的给淹了。虽然还看不出有多强的战斗力，但拥有这个天赋能力的人，绝对就是最犟嘴炮王。因为苏璇也曾拿剑武者一族的长老剑石试验过，几句话落下，这个见惯了生死、头发胡子花白的小老头，竟然哭得稀里哗啦，如同一个小孩子一般。可以想见，这个天赋能力到底有多么变态的。如今，苏璇派出分身，带着这个神话级天赋能力，前去面见本就忧心忡忡的白日城城主，结局几乎确定。而这个时候，一阵扑鼻香气传来，让苏璇眼睛微微一眯。叮咚，恭喜玩家苏璇，你闻到了传说级珍馐万龙宴的香味，生命值加一百，魔力值加五零，力量加一，体质加三，敏捷加二，精神加二。他抬头一看，只见神域三十六护法之一，被工会成员冠以食神称号的周星星，端着一个盘子走了过来。嘿嘿，会长，我烧了一盘菜，拿过来给你尝尝。说完之后，他还眨了眨眼睛，做了个鬼脸。才将盘子放在苏璇手中，苏璇对这个有些搞怪的分身有些无语的摇了摇头。不过，他对这家伙搞出来的这盘美食却非常有兴趣，只是闻了一闻就增加了这么多属性，那要是吃上一口该令人如何惊喜？万龙宴，品阶，传奇，简介：经过厨艺大师精心烹饪的食物，效果非同一般，拥有令人化龙飞升的功能。属性：吃下之后可增加生命值、魔力值、力量、体质。精神等各项属性，苏璇看着面前这盘美食的属性，眼前不由得一亮。虽然他对食神的天赋能力了然于胸，可这天赋所能发挥的效果还真不怎么了解。如今看来，任何一个神话级天赋能力，还真是不容小觑啊！苏璇也不犹豫，直接将一块不知是什么魔兽的肉扔进了嘴中。入口的瞬间，一股浓郁的香味在口腔爆开，让他差点将舌头都给吞进肚中。叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐。熊掌获得力量属性二十点，叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐蛇胆获得体质属性二十点，叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐爆肝获得敏捷属性二十点，叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐樱木获得精神属性二十点，叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐雀蛇获得魔力值增幅五百点，叮咚，恭喜玩家苏璇，你食用传奇级珍馐。虎心获得生命值增幅一千点，一连串的系统提示音在苏璇的耳边响起。不过这一次，他却没有觉得这些系统提示音有丝毫的烦躁。一盘传奇级的珍馐美味，让他足足获得半级的属性点。要是天天吃，顿顿尝，吃出个一百级半神也不在话下。当然，像这样的机会也并不常见。毕竟四大军团齐出，开荒十万大山这样的原始之地，这样的机会怎能天天都有？四大军团常有。十万大山不常有啊，不过根据苏璇的推测，以十万大山这种规模，每年吃上个八九顿还是有机会的。而就在苏璇大为异动，想要彻底推平整个十万大山的时候，一旁的工会成员们也彻底的沸腾了。我干，只是吃一顿饭，我就相当于升了三级。不错，这种大餐要是天天吃，谁还累死累活去打怪升级？德根会长说说，这样的局要经常组，就当是团建了。哎。咱们神域真是藏龙卧虎之地，建设西门吹雪，射日神功李广，圣骑士温旭洲，这些长老哪个不是精彩绝艳，让无数人仰望的存在？如果只是长老们强大也就罢了，如今冒出一个食神护法，也这么恐怖，简直不让外面的人活啊！不只是食神护法，前几天还有一个名叫永恒之锤的护法露面了，据说咱们的军团套装就是这位大佬锻造的。哈哈，管他呢，反正都是咱自家的老大，难道不是越强越好吗？不错不错，都是自家的老大，当然是越强越好。咦，你们说，我们要不要将这属性截个图发到论坛上，让外面那些人瞅瞅？这是个好主意，这次非得让外面那些人哈喇子都流出来。操，你们速度怎么这么快？竟然就已经发了上百个截图了！卧槽，论坛炸了，这些玩家都疯了吗？第178章，这些玩家都疯了。神域的截图一出，直接就让玩家们陷入疯狂之中。吃一顿饭就能长两三级的属性，这完全就是不给人活路。虽然神域的高层立马出来辟谣，说那是传奇级珍馐，不是随随便便吃顿饭就能长属性的。
，而且要制作这样的一道传奇级珍馐，需要消耗无数高品质的食材。虽然神域家大业大，也不可能一直拿这种美食当饭吃。最关键的是，食神护法精力有限，每天最多只能做一顿传奇级珍馐。可没办法，不管他们怎么辟谣，都挡不住玩家们的疯狂。无数玩家传送到天风城，然后小跑着来到四大基地之外，直接将留守四大基地的工会成员吓了一跳。还以为这些玩家想要攻城呢，甚至就连百万里之外的苏璇也给惊动了，直接派出了在飞云岭中和剑舞者长老拉关系的西门吹雪，以及蹲在迷雾森林中苦练剑法的射日神功李广等分身，甚至就连九节行者阿道夫都带着已经初具规模的数人大军来到四大基地之外的密林中，等待战争的开启了。不过接下来的一幕就让所有人感到啼笑皆非了。苏神呢？赶紧让他出来，我们要跟他谈谈。我们今天要面见苏神，必须要他给我们个交代。不错，上次暴风城中，苏神就向我们宣布要升级神域了。可如今神域没有升级，他自己却跑到十万大山中逍遥快活，把我们当什么？就是，我们等了这么久，也准备了这么久，就是为了加入神域，和兄弟们一起大碗吃酒，大块吃肉。可你们这算什么？把我们当猴耍吗？渣男，苏哥哥早就承诺过我们要尽快升级神域，好接我们回家。可他自己却跑到十万大山中风流快活。让我们这帮姐妹望眼欲穿，实在太渣男了。十万大山中，通过分身观察基地外玩家情况的苏璇，不由一阵五恶。这尼玛怎么越说越不对劲？要是不知道的人，还以为自己在外面找了小老婆呢。不过，从上次他放出豪言要尽快升级神域，以开放更多名额，招募玩家进入神域至今，的确过去了不短的一段时间。先是四大军团的建设，然后藏剑城送来了见面礼，之后是成功合成神灵武装，丰收物语。然后去了魔神封印，解救丰收女神。从魔神封印离开后，又忙着处三千多新增分身的问题，以及打造军团套装的事情。军团套装打造完毕之后，他又带着四大军团杀到了这十万大山之中。路上还在白日城装逼打脸的一份，的确是耽误了许多时间。不过，别人家的工会都是放出各种福利，求着玩家加入。可怎么到了自家工会，这帮玩家就要哭着求着加入呢？难道没看到神域工会的加入条件吗？传奇级及其以上的天赋能力拥有者，上万金币的入会费，又是等级又是装备的要求。加入之后，所有收益还会被工会抽取 50% 想要脱离工会，更是需要缴纳 1,000 万金币的违约金。都这么苛刻了，你们咋就不长点心呢？没看到我的脸上已经写上了“不欢迎”四个大字吗？还有那帮小姑娘，明知道我是渣男了，还上赶着跑我家来。你这是羊入虎口，还是肉包子？呸呸呸！面对这样的情况。苏璇有些头疼不已，不过苏璇还是在论坛上发了一个声明：“我用隔壁老王的名义发誓，等这次离开十万大山之后，一定尽快升级神域。”又是隔壁老王，又是尽快升级，这个一看就没有丝毫诚意的声明，本以为会激怒玩家，让他们果断放弃苏璇这个渣男，没想到这些玩家竟然相信了，哈哈！抓到活的苏神一只，苏神说话了，大家快点赞啊！点赞过百万。苏神立刻飞回来升级神域，放屁！这明明都已经过亿了。隔壁老王是谁？赶紧把他找出来！如果苏神没有升级工会，咱们就把他的头打爆！哇呀呀呀！我是姓王，但不是隔壁老王，求放过啊！有杀错没放过，所有姓王的都得死。前面那个是姓王的，大家快抓住他，把他当做人质，逼苏神尽快升级工会啊！不错，咱们就把这些姓王的全部捆在神域的大门口，神域一天不升级。咱们一天就不离开，哈哈！我拥有史诗级天赋，一定能够满足神域的加入条件。我这几天就不去打怪了，守在神域门口坐等升级啊！什么？队长，你不去打怪，兄弟们怎么办？你不能光想着自己，置兄弟们不顾啊！求求你，队长，带我们去升级吧！对啊，大不了兄弟们凑钱，给你买张定点传送符，等苏神升级工会了，立刻传送回来。一时之间，神域四大基地的外围聚拢了成千上万的玩家。很多人直接搭了个帐篷，守在四大基地周围不走了。他们要等着神域升级，然后第一时间申请加入其中。这其中的许多人，要么是玩家中的高手，自身的实力不足，有信心加入神域；要么是高等级天赋能力拥有者，满足之前神域的加入条件；要么是已经攒够了金币，准备直接花钱买路以加入神域；要么拥有珍稀道具，比如副本令牌、势力组件令牌等。之前。苏璇虽然留了一定的名额，让一些拥有了解天赋能力或者珍惜道具的玩家能够直接加入神域之中，然而名额是有限的。
他所预留的名额很快就消耗完了，这就导致有许多拥有高天赋能力的玩家，或者拥有珍稀道具的玩家，没能及时加入神域之中。不过这一次，他们有着足够的信心，只要神域一升级，他们立刻就能加入其中。也有些人比较会钻营，早早就和神域工会的一些中低层管理人员搭上线，通过自己的道具或者在展示能力之后，提前拿到了预备名额。如今神域还没有升级，就至少有十万个正式成员的名额。被人预定了，当然，苏璇所制定的规矩非常严格，没有玩家能够从中搞什么猫腻，想走后门根本没有机会。要想拿到预留名额的玩家，要么是高品质天赋拥有者，要么贡献了特别珍惜的道具，否则没有任何可能。而这些玩家获得的，只是进入四大基地生活，能够进入部分副本空间打怪，以及神域升级后第一时间加入工会的承诺。第179章，十万大山三巨头。而就在神域基地充满闹剧时，苏璇已经带着四大军团杀向了十万大山的核心之地。几乎每一天的时间，四大军团就能向前挺进上百里的路程。而每一天的傍晚，十万大山当中就会有一股令人垂涎三尺的香气飘出，这是独属于四大军团的盛宴，每一次都会让这些军团成员的属性大幅提升。传奇级的珍馐美味，对于如今已经三十七级的苏璇来说，只能提升半级的属性。但对于普通的军团成员来说，少则提升一级，多则提升三两级。毕竟苏璇的神职者第一项属性就是完美成长，每次升级能够获得最高的属性增长。比如此时的他，每提升一级就能获得四十点力量、四十点体质、四十点敏捷、四十点精神的属性成长，而普通的玩家根本达不到这个水平。哪怕同是三十七级，但提升以及所得到的属性成长，或许还不到苏璇的一半。也因此。传奇级的珍馐美味才会让玩家们这么疯狂。神域工会之外的玩家且不用多说，因为他们已经堵在四大基地的门外，坐等加入神域了。而工会内部的玩家则在四处打听如何才能加入四大军团。毕竟传奇级的珍馐美味虽好，但也只有四大军团的成员能够享用。他们迫切加入其中，分享传奇级珍馐美味所带来的属性成长，这对每一个玩家都有着致命的吸引力。一顿饭提升的实力。至少得让他们累死累活的打几天的怪才比得上，这种好处哪个不眼馋？第九天后，四大军团的战线终于推到了十万大山核心区的外围。十万大山的规模比天风城还大出几倍有余，这里的位置也非常有意思。北方是苍龙帝国的领地，东方是神像帝国的领地，西方和兽人帝国接壤，南方更是直通大海，和海族的鱼人帝国相连接。如此重要的地理位置，之所以没有被他人所占据。只是因为十万大山中隐居着一尊能够媲美神灵的古老存在，要不然四方势力早就将这里瓜分殆尽，哪会留下这么个权力真控地带？而苏璇之所以赶来，是因为他非常清楚，那位隐居在十万大山中的古老存在，早已经耗尽寿命，坐化在时间结界中了。不过，苏璇想要占据十万大山，还要经历一次巨大的考验。好，犯我十万大山恩者，死！一声惊天巨吼响起。大地随之剧烈颤动，并发出轰轰轰的闷响声，似乎有一尊巨大无比的魔兽正在快速朝这边赶来。烈，看来十万大山太久没有崭露獠牙，都让人忘了我们曾经的威严。一声高亢清丽的啼鸣声从遥远的天际传来，一时之间，狂风乱作，风沙遮掩，天地都不由为之变色。既然这样，小凤凰就让我们联手重振十万大山的威严，如何？一道平淡的声音。如同在每一个人的耳边响起一般，众人环顾四周，忽然惊讶地发现，不远的天空中有一道黑影漂浮。一名红发大汉，双手环臂于胸前，双脚凌空虚踏，就那么静静地立在空中。也不知这个家伙是什么时候出现的。苏璇上苍之眼一开，红发大汉的属性就一丝不挂地展露在他的眼前。拜火龙王，等级一百，半神，职业火焰施暴者，史诗级 ，HP 115200。MP 七万七千，力量五万三千，体质两万四千五百，敏捷两万八千，精神两万三千，亲密度零，敌意，天赋火焰龙王史诗级天赋，拜火龙王获得 200% 的火系魔法增幅，所有火系魔法的消耗降低 50% 所有火系魔法冷却时间降低 50% 技能略，装备略，拜火龙王十万大山三巨头之一。也是诸神大陆之上最有名的一百级半神强者之一，而在苏玄关膜拜火龙王属性的时候，一头高达百丈的黄色巨猿出现。
。只见他随手将两棵拦路的参天大树拔起，然后随手扔向远处，直接砸塌了一座低矮山丘。举手投足间，这黄色巨猿显得风轻云淡，似乎只是随手未知以外。而要知道，那棵参天大树直径有数十人合抱之粗，高度更是达到了上百米的程度。可这黄色巨猿竟然如同拔一颗小葱一般轻松，轰！轰，轰！黄色巨猿站在四大军团不远处的小山包上，双拳猛烈拍击胸口，发出震耳欲聋的肋骨声，龇牙咧嘴间，一股腥风扑面，令人闻之欲呕，恶心不已。四大军团没有被黄色巨猿的恐怖威势击溃，却差一点被这味道打败。上苍之眼再次开启，黄色巨猿的属性也丝毫不差的出现在苏璇眼中。鱼山黄猿，等级100半神，职业大地守护者。史诗 ，HP 八十五万两千 ，MP 四万七千，力量三万七千，体质五万八千，敏捷一万八千，精神三万四千，亲密度零，敌意，天赋地脉之心，史诗级天赋。鱼山黄猿战在大地之上，就能从地脉中获得源源不断的能量支持，力量暴增 200% 生命值暴增 300% 生命回复速度暴增 500% 技能略，装备。略，围山黄猿，十万大山三巨头之一，史诗级的土系魔法天赋，以力量和体质属性见长的恐怖魔兽。如果不能一棒子打死这个家伙，那么最好不要与他为敌。如果你的攻击无法在短时间内杀死他，那他就是一个打不死的小强，非常难缠。最后，一股磅礴的威势从天上碾压过来，一道巨大的黑影笼罩在众人的上方。苏璇抬头一看，只见是一头仗着五色羽毛的巨大飞禽。正一脸凶厉的看着众人，武林彩凤，等级一百，半神，职业元素使者，史诗 ，HP 五十八万两千 ，MP 三万七千四百，力量一万八千五百，体质两万三千，敏捷三万一千二百，精神三万四千五百，亲密度零，敌意，天赋武林使者，神话级天赋，能够使用水火风雷土武系魔法攻击敌人。且所有武器魔法伤害提升 500% 魔力消耗降低 80% 冷却时间缩减 80% 技能略，装备略。武林彩凤三巨头中实力最弱，但却是潜力最高的存在，并且在未来的万族战争中，其他两大巨头一死一残，他却成功晋级为神，成为诸神大陆对抗浩劫的中流砥柱之一。拜火龙王、围山黄猿、武林彩凤，十万大山中的三巨头已经全部到齐了。第一百八十章四象大阵显威力，围山黄猿和武林彩凤一东一西，一上一下将四大军团包夹在中央。而实力最强的拜火龙王一脸淡然的堵住了四大军团的退路。如今的苏璇和四大军团唯一的军团就是向南进入十万大山的核心，但那里是三大巨头的大本营，深入其中和找死没什么区别。不过苏璇既然敢来，就意味着他在唯一的死路之外准备了一条生路。或者说是一条胜利之路。只见三巨头之首的拜火龙王直接看向了一脸淡然的苏璇，他没有立刻下达指令，吩咐围山黄猿和武林彩凤攻击，而是凌空虚踏，一步接一步的朝着苏璇走来。说吧，胆大的人族小子，你是苍龙帝国的皇族，还是神像帝国的将门之后？我可是记得，你们的祖先在建立基业之后方就专程拜访过十万大山。彼时，你们的祖先曾与本王约定，十万大山约束魔兽。不随意侵扰人族领地，而两大帝国也要遵守规矩，绝不派大军踏足十万大山。莫非刚刚过去千年，你们就忘记祖宗不成？听到这话，苏璇不由得哈哈一笑，言语间不无嘲讽的道：“约定，十万大山中的三巨头，什么时候在意过这些了？这千年来，十万大山中的魔兽几乎每过几年就会形成兽潮，攻击苍龙帝国和神像帝国的领地。这期间，你们杀死多少人族？”其中又有多少是手无寸铁的人族妇孺？再说了，诸神大陆向来有传闻，拜火龙王性格刚猛，做事从来不讲究因果缘由。你这样的存在，打架之前莫非也要嘴炮一番，占据道德的高地？苏璇的话音落下，一头红发的拜火龙王脸上不由得闪现一抹怒意。不过还没等他说话，那如同小山一般的围山黄猿却口吐人言，发出一阵怪笑：“哈哈，拜火老大，你莫非是看多了人类的歧视小说？”被那些二愣子的歧视感染了，要俺老黄说，能动手就别吵吵，直接将这些小虫子捏死，放到口中嘎嘣脆，啥事都没了。废话这么多干什么？另外
，一边的武林彩凤也不由得发出一声啼鸣。虽然没有说话，但翅膀扇动的频率明显比之前更快几分，一副想笑又不敢笑的样子。见此情景，本还想说上几句的败火龙王，不由得气急败坏的怒吼道：“死猴子，小凤凰，给我动手，撕碎他们！”败火龙王一声令下，围山黄猿迫不及待的怪叫一声，整个人冲天起，朝着四大军团所在扑了过来。蓄势待发的武林彩凤也发出一声啼鸣。无穷火焰朝着四大军团席卷而来，两大半神级巨头同时出手，大地震颤，天地失色。然而就在此时，场中情景再次大变，一头巨大的飞天白虎凭空出现，占据天地之西；一只浑身燃烧火焰的朱雀展翅飞舞，占据天地之南；一条生机勃勃的巨龙腾空而起，占据天地之东；一尊充满蛮荒气息的海龟冲出大地，占据天地之北。四大军团的神兽同时出现。各自占据天地的东南西北四个方向，而四大神兽彼此之间还形成了一道道能量链接，彼此呼应，结成某种奇异的阵法。虽然四大神兽的等级都很低，甚至只有三巨头的一半，但当四大军团中的玩家将自身的能量输送给自家神兽之后，只见这些只有五十级传奇生物实力的军团神兽身上气息瞬间暴涨，实力属性迅速飙升。南方朱雀的身上熊熊大火燃烧。仿佛要将天地烧穿一个大洞一般，北方玄武的身上好像有一座亘古存在的山岳，镇压着天地中的一切能量；西方白虎的身上，一道道锐利的剑气浮现，切割的空间一阵幻灭；而东方青龙的身上，本就生机勃勃的气息，此时更是变得愈发浓郁起来。就连下方受到影响的植物，也开始迅速成长起来。花朵开得比脸盆还大，小草长得如同树木一般高，低矮的灌木更是长成了一棵棵大树。飞扑而来的武林彩凤。瞬间就落在四大神兽所布置的阵法当中，半神级的武林彩凤发出一声尖锐的啼鸣声，然后喷吐出一道道火焰。然而，这些火焰要么被南方朱雀的火焰所吸收，要么被北方玄武的大山所阻挡，要么被西方白虎的剑气所剿灭，要么被东方青龙的生机所熄灭。之后，武林彩凤又一次次爆发手段，想要攻击四大神兽。然而，他的攻击要么被四大神兽施展手段阻挡，就算造成一些伤害，也会被青龙瞬间治愈。反倒是南方朱雀的熊熊烈火，以及西方白虎的无边剑气，对武林彩凤造成了巨大的威胁。四象战旗，类别军团战旗，品质传奇，状态以激活，功能一：当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员能够共享彼此军团特效，生生不息，不动如山，幻影攻击，锋刃无双。二：当四象战旗组合之后，青龙、白虎。玄武、朱雀四大军团成员平均等级提升十级，最高不超过一百级。三，当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员可将自身力量凝聚于各自军魂之中，并形成四象式神大阵。虽然四大军团的成员实力最高不超过三十五级，然而在四象大阵布置成功之后，四大军团的成员们能够享受彼此的属性加成，还能够获得十级的临时属性加成。最重要的是。当所有人的实力凝聚于四大神兽之后，他们所能够爆发出的威力一点也不逊色于半神级武林彩凤。由此也能看出，苏玄耗费海量资源也要打造的四大军团到底有多么恐怖了。另外一边，围山黄猿凌空扑起，就要落在四大军团的阵列之中。然而就在此时，一道虚影凭空出现，静静地挡在了围山黄猿前进的路上。围山黄猿不管不顾，朝着虚影就撞了过来。然而，就在围山黄猿距离虚影十米之处，一道无形的护盾凭空出现，直接将围山黄猿弹飞出去，然后重重的砸在一座山峰上。上千米的巨大山体直接被围山黄猿拦腰砸断，发出一阵巨大的轰鸣声，大地都不由随之震动起来。让我一道虚影对付这样的一个大家伙，呵呵，小东西，你还真是会给我出难题。第181章，半神级拜火龙王，大地女神的虚影。凭空出现在围山黄猿前进的路上，而一百级半神实力的围山黄猿，竟然被只有七十级的大地女神虚影所弹飞。至于代价，便是本就虚幻的大地女神虚影变得更加若有若无起来，似乎只要一阵微风吹拂，她就会随风逝去一般。而此时，大地女神的声音也响彻全场：“让我一道虚影对付这样的一个大家伙。”呵呵，小东西，你还真是会给我出难题。大地女神的声音之中充满了淡然之意。似乎并没有将一百级半神实力的围山黄猿放在眼中，苏玄双眼死死盯着拜火龙王，听到大地女生的声音，也不由得呵呵一笑，道：“盖亚，我不需要
你打败那个又蠢又笨的大家伙，一刻钟帮我拦住他一刻钟的时间，如何？苏璇相信，虽然他召唤出来的大地女神虚影只有七十级的实力，但对于掌握一条大道规则的神灵来说，这简直轻而易举。特别是在围山黄猿同为土属性的情况下，大地女神盖亚要对付他，简直就在翻手之间。然而，就在苏璇想着大地女神盖亚会用怎样的手段对付围山黄猿的时候，只见如同小山一般的围山黄猿，竟然推金山倒玉柱一般，扑通一声就跪了下来，口中又惊又喜的喊道：“小黄见过大地女神殿下，之前无状，冲撞了您，还请殿下恕罪。”苏璇无论如何也没想到，这傻大憨粗、连脑子里都长满肌肉的围山黄猿，竟然直接投降了。果然是女神一出手，就知有没有。只听盖亚轻笑一声，对着苏璇笑盈盈说道：“呵呵，小东西，看来我这边……”是不用动手了，不过我倒是想知道，你这个爱闯祸的小东西要怎么对付那条长虫？虽然只是一条杂血火龙，但经过高人指点之后，似乎也有了一点不错的实力。莫非你身后还有另一尊女神作为靠山？大地女神的声音虽然充满了笑意，但却听得苏璇一阵头皮发麻。她心中暗道：女神当然是有的，不过暂时不方便让你看到罢了。心中如此想着，苏璇又将目光看向了拜火龙王所在。此时的拜火龙王愤怒地瞪了围山黄猿一眼，似乎对他果断投降的行为非常不耻。不过，在被大地女神说成是杂血火龙之后，他却是一副敢怒不敢言的样子。毕竟，这可是一尊从亘古走来的神灵，位格和实力甚至还远在光明神、自然女神几位之上。他虽然是半神，和神灵只有一字之差，但双方的实力差距却好比天堑一般，几乎难以逾越。哪怕对方只是一道被限制实力的神灵虚影。他也不敢有丝毫不敬之色。更重要的是，大地女神的存在非常特殊。在上古年间，她为了封印地下魔物，自愿进入连接魔界和诸神大陆的唯一通道，然后深化封印，彻底隔绝魔物进入诸神大陆的可能。可以说，诸神大陆上的每一个生灵都要感谢大地女神所做出的贡献。要不是她封印了魔物，那整个诸神大陆上还是一片充满杀戮和死亡的不祥之地。所以在诸神大陆之上。有无以技术的生灵供奉着大地女神，自愿奉上信仰之力，甚至就连许多人族、兽族、精灵族都信仰着这位大地女神，而兽神、光明神、自然女神等神灵却不敢有丝毫不满之意。这足以说明大地女神在诸神大陆上的地位了。甚至于，还有传闻曾说，大地女神对诸神大陆的贡献不在创造万物的创世神之下。虽然有人反驳这一观点，但却没有人敢于质疑大地女神的贡献。双方唯一的争论也仅仅停留在创造和守护哪个更伟大之上。种种迹象表明，大地女神虽然深化封印，但影响力丝毫没有削弱。如果拜火龙王胆敢对大地女神有一丝半点的不敬，消息一旦传递到永恒大陆之上，恐怕立马就要引来无数信仰大地女神的信徒报复，甚至就连十大帝国的统治者们也会非常乐于出兵教训他这个对神灵不敬者，因为这样的做法有利于凝聚帝国内部信仰大地女神的子民。所以。别说大地女神，只是说她是杂血火龙，一条长虫，就是把她按在泥里胖揍一顿，她也得小心翼翼的受着。不过，就在拜火龙王听闻大地女神不会直接出手之后，他又直接嚣张了起来：“哈哈，人族的小子，准备承受龙王的怒火吧！”说完之后，拜火龙王冲天起，直接变成一条巨大的火焰龙王，他浑身上下燃烧着熊熊烈火，哪怕双方之间还有数百米的距离。苏玄一就能够感受到那股可怕的高温。不过，他既然敢于挑战十万大山，就有着足够的手段应付三大巨头的攻击。对于旁人来说，三大巨头或许神秘，但对于一个众生者来说，苏玄对他们实力的了解，恐怕还在他们自己之上。在万族入侵之战中，苏玄甚至连三大巨头的底牌都了解得一清二楚。因此，对于一群没有秘密的强者，他可谓做足了十分的准备。分身融合。只见一道道五彩斑斓的光影从四面八方涌来，融入苏璇的身体。如果有人拥有上帝视角，就会发现，在诸神大陆的各个角落，同时出现一群呆若木鸡的玩家。这些人忽然一动不动，恍若失去了神智一般。但好在，这些人所处的位置都比较隐蔽，要么身处密室中，要么身处荒山石洞中，要么身处大军保护中，似乎早有准备一般。而这些忽然呆若木鸡的人，每一个在玩家群体中都有着令人惊叹的身份。要么实力强大，要么能力惊艳，要么非常富有。比如剑神西门吹雪，比如元宝商会金元宝，比如自然之印的会长穆高阳，比如阎王殿首脑筋无影。D 
第一百八十二章分身融合后的实力。苏玄生化万千的天赋能力，在进化为主宰级之后，就获得一个新的属性——融合。这个属性能够让大家所有分身角色融为一体，从而获得实力上的叠加。之前苦于没有对手，他也一直没有机会试验一下这个新能力的实力。如今面对半神级的败火龙王，苏玄终于得以火力全开。一时之间，一道道系统提示音在他的耳边响彻：“叮咚，恭喜玩家苏玄！”你成功融合 3,700 具分身，同时具备117种神话级天赋能力，当前实力叠加位高阶半神。此时的苏璇只觉浑身上下被无穷力量包裹，整个人在没有动用神帝之意的情况下，竟然凌空飞起，脚踏虚空而不落。他身上所萦绕的气势，更是一举压下了败火龙王、围山黄猿、武林彩凤三大巨头，就连淡不可见、随时可能消失的大地女生虚影。看着此时的苏璇，眼中异彩连连，似乎大感兴趣一般。败火龙王，可敢与我一战？对面的败火龙王看着突然气势暴涨的苏璇，眼中部又流露出一股凝重之色。原本在他的眼中，苏璇不过是一条不起眼的、随手就可以捏死的小虫子。可只是短短片刻时间，他身上的气势就膨胀到能够与自己相抗衡，甚至从某种程度上来说，更是压了自己一头。有那么一瞬间，败火龙王都在怀疑。苏璇是不是某个老怪物转世，准备扮猪吃虎搞他了？毕竟实力强大的不一定是高人，也有可能是一个玩世不恭的老顽童。对于这一点，拜火龙王有着切身体会。不过，面对苏璇的挑战，拜火龙王还是一挺脖子，傲然说道：“好，有何不敢？对于好战的龙族来说，哪有不战而降的道理？要不然，他和那双膝跪地、双手抱头、屁股朝天的围山黄猿有什么区别？”拜火龙王吼声落下，巨大的身影就朝着苏璇扑杀过来。然而就在下一刻，苏璇的身影忽然消失不见。拜火龙王一愣，但还莫等他反应过来，只觉得身后一沉，似乎有一座大山朝他压下来一般。拜火龙王巨大的身体不由自主地朝着下方的大地坠去，狠狠地砸在了地上。瞬间，无数烟尘弥漫，将拜火龙王笼罩在其中。紧接着，烟尘之中就传来拜火龙王一声声凄厉的惨叫：“嗷、哦！”痛煞我也，砰，砰，砰，嗷、哦，嗷、哦，嗷、哦，砰，砰，砰，嗷、哦，嗷、哦，嗷、哦，一声声闷响落下，一道道惨叫传来。拜火龙王的声音也从一开始的愤怒，变为了之后的凄惨，最后转变为了求饶。痛，痛，痛，饶了我吧，我再也不敢了，再也不敢了。啊，我投降了。请前辈大人有大量，饶过我吧！我就是一条杂蟹火龙，一条不起眼的臭虫，求放过啊！可惜，砰砰砰的闷响声络绎不绝，此起彼伏，看样子对方没有丝毫放过的打算。几分钟过后，拜火龙王的声音已经变得无比虚弱，求饶声中更是气语连连：“不敢了，真的不敢了，要命啊！前辈大人大量，把我当个屁放了吧！”而这个时候，漫天烟尘终于散去，露出了烟雾中心的情景。只见身形硕大的败火龙王无力地瘫倒在地，头上还骑着一个年轻人。只见这年轻人双目含星，面如冠玉，身穿金色宝甲，头戴宝石王冠，腰挎碧玉号角，任谁一看都会不由自主地脱口而出：“好一个英姿勃发、雄伟俊朗的少年人！”不过，此时的年轻人却在做着一件和他英俊外貌不相符的事情。只见他一脚踩在败火龙王的头上，双手紧握权杖，正一下下地敲击着败火龙王的额头。而此时的败火龙王脑袋上也被敲出了一个又一个的包，又红又大，又大又红。巨大的身形躺在那里，就像一道城墙一般，但却显得非常萎靡不振。我错了，饶了我吧，别再打了！败火龙王似乎认命一般，声音有一搭没一搭的哀求着。而那个年轻人不是飞云岭之主、神域工会会长、等级排行霸榜之人、诸神大陆的幕后布局者，有着天下第一玩家之称的苏璇，又是谁人呢？四大军团见状，不由得瞪大了眼睛，满是不可置信之色。一百级的半神强者就这样被自家会长按在地上摩擦了。众人连忙打开等级排行榜一看，只见排行第一的依旧是自家会长。等级，嗯，刚好三十九级，三十九级的实力打败一百级半神，要不要这么玄幻？一些军团成员不由得在心中呐喊：“拜托，这不是在写小说？会长，你能不能不这么变态？”四大军团联手，才勉强控制住同为半神级的武林彩凤。可如今，苏璇竟然凭借一己之力，将实力更加强大的败火龙王按在地上摩擦，实力之恐怖
，简直令人叹为观止。要知道，能够进入四大军团的成员，哪个不是高手中的高高手？加入神域的门槛本就很变态，而能够从高手云集的工会成员中挤进更加变态四大军团，更是难上加难。可以说，他们这些人随便拉出一个来，放在普通的玩家群体中，都是能够独当一面的存在。比如苏璇之前到过的暴风城，几大工会会长的实力。加入神域只能成为普通的中低层管理者，而要想加入四大军团，他们却只能作为一个普通的军团成员。由此便能看出这些军团成员的实力到底有多么恐怖了。可如今，四大军团数万人联手，才控制住一支半神级的武林彩凤，而苏璇仅凭一人之力，却将一条更强大的败火龙王按在地上摩擦。这是不是说明自家工会会长的实力比他们所有人加起来还要强大？一些反应较快的人立刻打开了录制功能。开始将苏玄豹锤败火龙王的画面传到了论坛之上，一时之间，论坛中再次掀起一阵金苏狂潮。不过，四大军团的成员们也知道事情的轻重缓急，在论坛疯狂灌水的时候，也没忘了努力维持四象大阵的运转。毕竟，四象大阵之中还有一只同样是一百级半神的武林彩凤啊。这个时候，也不知苏玄是打累了，还是不想打了，总算停下了手中挥舞的权杖。败火龙王还要继续吗？第183章，周星星晚上吃烤翅。苏璇淡漠的声音在山林中回荡，而他脚下的败火龙王在听到这句话时，庞大的身体不由一颤。不打了，不打了，求前辈饶命！此时的败火龙王打心里认为苏璇就是某个老怪物转世。如果不是这淡漠的星星和前段时间刚刚挂了的那只老怪物不大一样，他总要以为苏璇是那个老怪物转世之后又回来蹂躏他了。此时的败火龙王已经认命。毕竟，在过去的几千年时间里，他哪天不被那只老怪物戏弄？如今不过是换了一名主罢了，又有什么区别呢？这时候，苏璇的声音再次响起，依旧冷如寒霜，淡如岭泉。可愿想，败火龙王甚至连一点思考的时间都没给自己留，直接双头如捣蒜一般，连连说道：“愿意投降，我愿意投降，只求前辈能够收留。”败火龙王嗡声嗡气的声音在整个山林中回荡起来。听得四大军团振奋不已，也使得被四大神兽围困得武林彩凤一阵无力，自己还等着老大救命呢。可老大怎么就投降了？而远处双膝跪地、双手抱头、屁股朝天的围山黄猿，小心翼翼地抬起脑袋，偷偷地打量这边一眼，心中不由得一阵得意。嘿嘿，让你瞪我，如今不也投降了？咱们虽然一枪没放就投降，可也没像你这样挨顿毒打呀。有些人啊，就是不开眼。非要被人按在地上摩擦之后才能够认命，幸好俺老黄反应快，立刻抱上了女神殿下的大腿，要不然非得挨锤不可。脸上写满得意之色的围山黄猿忽然心头一凉，斜眼一看，却见大地女神冷冷的看着他，连忙再次抱头，老老实实的趴在地上，一动不敢动。而这个时候，只见苏璇举起手中的神地权杖，直接点在了败火龙王的头上，一道五彩光芒出现，从败火龙王的额头处融入，然后。一道系统提示音便在苏璇的耳边响起，叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功与一百级半神强者中阶败火龙王签订主仆契约，他将绝对忠诚于你，且无法拒绝你的任何命令。苏璇每提升十级，就能够以一个生命体签订契约，并且能够消耗经验值，强化宠物的属性、品质、技能、天赋等。如今的他已经三十七级，一共能够签订三只宠物。之前在地下世界签订了一只普通的邪眼怪。有消耗上百万的经验值，将其晋升为传奇级的邪眼暴君。不过之后，苏璇嫌弃邪眼暴君太垃圾，就将他转给了一具召唤师分身。之后在世界副本中，又是遇到了天生神圣的小囡囡。不过和小囡囡签订契约的时候，出现了一些意外。小家伙拥有神格护体，能够随着年龄的增长，最终直接成为神灵。所以在签订契约的时候，只签订了一个平等契约，而不是奴役性质的灵魂契约。因此。小囡囡的契约并没有占据苏璇的宠物名额，也就是说，如今只是37级的他还能确定三只宠物，而拥有100级半身实力的败火龙王就是他最好的契约目标。好，阿努比斯，参见伟大的主人，愿为你披荆斩棘，愿为你开疆拓土。您的旗帜所向，就是无刀锋所指。败火龙王变回红发大汉的模样，单膝跪在苏璇的面前，郑重的宣誓道：“苏璇点了点头，脚下轻轻一蹬。”整个人便冲天而起，直接飞向了四大军团所在。散开！四大军团成员立刻撤掉阵法，各自远远的退出，只留下苏璇和武林彩凤凌空对峙。
：“你是现在投降，还是我打你一顿，然后再投降？”苏璇的声音依旧冷漠，手中神地权杖旋转一圈，发出呼呼风声，大有一言不合就要立刻动手的样子。这时候，拜火龙王也跟了过来，有些不忍心的看着武林彩凤，沉声说道：“三妹，投降吧！以你的实力，不是主人的对手，更何况……”说话的时候。拜火龙王的双手捏紧，然后松开，松开后又捏紧，似乎非常为难的样子。苏璇当然知道，拜火龙王并不愿意对武林彩凤动手，毕竟双方相处了数千年时间，多少也有些感情。但如果他下达命令，让拜火龙王擒拿武林彩凤，那拜火龙王是无法反抗的。这才是他如此为难的原因。苏璇冷哼一声，手中神地权杖一指武林彩凤，道：“行了，要降就降，不投降就打一架。至于拜火龙王你……”滚到一边去，少在这里碍眼睛！拜火龙王闻言，如蒙大赦一般，飞到了一旁。不过他还是一脸担忧的看着武林彩凤，生怕自己的这位新主人和自家的三妹打了起来。自己的实力尚且不如人，实力最弱的三妹又怎么可能是主人的对手呢？不过就在苏璇将要动手的时候，武林彩凤清脆的声音却响了起来：“我我如果投降了，你能让那个家伙给我做饭吃吗？”只见武林彩凤翅膀一摆。竟然指向了四大军团中央的周星星，苏璇先是一愣，但很快就反应过来。周星星是他的分身角色，此时的身份是神域三十六护法之一，被工会成员称之为食神。而他在十万大山中仅有的几次出手，还都是在做饭。莫非武林彩凤是想吃周星星做的传奇极珍馐？苏璇的心中冒出了一个令他啼笑皆非的想法：小爷的拳头你都不怕，却为一口吃的就要投降，这算什么？受人永不为奴。除非包吃包住。想到这里，苏璇冷哼一声，淡淡的说道：“这是我工会的高层之一，哪有功夫给你做饭？你如果想吃，那就必须为工会立下足够的功劳，才有机会吃到他做的饭。想吃白食，或者光吃不干，门都没有。赶紧决定，要么立刻投降，要么我拔了你的毛，晚上吃烤翅。这么大的一对翅膀，应该够很多人分了。”听到这话，武林彩凤身形一颤，连忙说道：“别，别拔我的毛！”我投降就是了。第184章，宠物三巨头。苏璇手中神地权杖一挥，一缕契约之光涌入武林彩凤的额头，然后他的耳边就响起了系统的提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功与一百级半神强者缔结。武林彩凤签订主仆契约，他将绝对忠诚于你，且无法拒绝你的任何命令。”然后，武林彩凤就变成一名身着彩衣的少女，而她的名字叫做凤飞是。凤飞撅着小嘴，一脸不高兴地走到了一旁，口中还不断嘟囔道：“真是个坏人，动不动就要拔毛，不知道人家是女孩子吗？要是毛被拔了，岂不是光溜溜的，羞死人了？还有，人家不就是想吃好吃的吗？干嘛这么凶？活该娶不到老婆。”拜火龙王听到小丫头的吐槽，连忙使着眼色，示意他不要再说了。可低着头撅着嘴的小丫头，哪里看得到拜火龙王的眼色？于是乎。拜火龙王的脸如同抽搐一般，一扯一扯的，显得格外的怪异。不过苏璇也懒得和这样的小丫头计较些什么。作为敌人，他能够用一万种方法让对方求生不得、求死不能。可如今都是自家的宠物了，他也不会那么心胸狭窄和对方斤斤计较。更何况此时还有更重要的事情等着他去做呢。只见苏璇身后的神地之翼再次一展，连续三次空间跳跃，直接出现在远处的围山黄猿头上。你呢？围山黄猿是直接投降，还是我把你揍一顿，然后你再跪地投降？哦，不对，你已经跪着了，倒也不用再跪一次。苏璇嘲讽的话语，终于让围山黄猿放开了抱着头颅的双手。这个傻大憨粗的家伙，竟然眨巴着一对如同水桶般的眼睛，装出一副蠢萌蠢萌的样子，看向了半空中的大地女神虚影，似乎在说：“老大，有人欺负你小弟，你也不管管吗？”却没料到，大地女神连理都没理。只是一副悠哉悠哉的模样，静静地看着苏璇，似乎对自家小弟被别人契约一点也不在意的样子。这时候，围山黄猿终于认清了现实，很识趣地对着苏璇趴了下去。老黄见过主人，围山黄猿的名字叫做黄大山。诸神世界中和现实世界一样，人族同样分为东西两种不同文化，因此在取名的方面，有的遵循西方文化，有的遵循东方文化，取出来的名字也就像现在一样。既有拜火龙王阿努比斯那样的西方化名字，也有凤帆、黄大山这样东方化的名字。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功与一百级半神强者缔结
，为山黄猿，签订主仆契约，他将绝对忠诚于你，且无法拒绝你的任何命令。”十万大山三巨头从此成为苏玄的宠物，这也意味着苏玄彻底征服了十万大山。不过，这个消息需要保密，暂时还不能泄露出去，否则让苍龙帝国、神象帝国、兽人帝国。以及人鱼帝国得知，非得前来抢夺不可。毕竟十万大山作为诸神大陆上仅有的原始之地，存在着各种各样稀有的天才地宝。这些资源，哪怕对于四大帝国来说，也是非常珍惜的存在。当然了，只要那位前辈的死讯一日不传出，四大帝国就没有胆子侵犯十万大山。甚至从某种角度上说，苏玄还能够打着那位前辈的幌子，为自己谋一些好处。比如之前的藏剑城，不就为他送来一份大礼吗？而直到这个时候。苏玄才有时间将目光放在大地女神虚影身上。盖亚殿下，让你久等了。这次神域能够征服十万大山，多亏了您的援手，请接受我的谢礼。说完之后，苏玄单手抚胸，轻轻一躬身，向大地女神表达了谢意。虽然哪怕大地女神不出手，他也有其他的底牌，镇压维山黄猿。但人家堂堂女神，既然已经出手了，还让他免费获得维山黄猿这么一尊半神级强者，那多少的意思意思吧。大地女神盖亚看到苏璇这个样子，不由得一翻白眼，还真是一个抠门到极点的小东西。接受你的谢礼，就是这么一鞠躬吗？算了，本女神懒得和你计较。但这次你必须给我一个答复：什么时候前往魔界通道，完成本女神的任务？听到这话，苏璇不由得一愣。之前不是说嫌她的实力太弱，等她五十级再去接任务吗？而且当初也没说去魔界通道啊。那个地方是人去的吗？地下魔物有多么凶残？他可是亲眼见过的，这要是迎头撞上，要么躺下被地下魔物撕碎，要么被地下魔物追到天涯海角，根本没有活路可言啊！地表世界还好说，地下魔物就算跑出两只也没什么大不了的。可据说魔界通道中，地下魔物的数量如同潮水一般，根本就是无穷无尽。哪怕神灵级别的强者进入魔界通道，也会被杀之不尽的地下魔物所淹没。一时之间，苏璇面露难色，有些后悔动用大地女神盖亚这张底牌了。盖亚何许人也？作为一个从亘古年间走来的神灵，哪里看不出苏璇此时的心思？他冷哼一声，略带嘲讽的说道：“嘿嘿，我还以为你这个爱闯祸的小东西，真像表面这样天不怕地不怕，没想到只是听到‘魔界通道’四个字，你就两股战战，双腿发抖了吗？”看来又是一个中看不中用的营养辣枪头，被一个女人如此嘲讽，哪怕明知对方是激将法，苏璇也不由得一阵热气上冲。更何况，他也只是犹豫要不要去，而没说不敢去。魔界通道虽然危险，但但风险和机遇是并存的。再加上大地女神的奖励，这个风险也不是不能承担。因此，苏璇双手一拍，毅然决然地说道：“哼，银样辣枪头，盖亚殿下想要见识见识本领主的碧血银枪吗？魔界通道虽然危险，可我神域从诞生以来，哪次不是踩着危险度过的？哪怕是刀山火海，只要盖亚殿下想要的。”我苏某人就去闯上一闯，又能如何？第185章，第二个 S S S 任务。苏璇的话音落下，耳边便响起一阵系统提示音，叮咚！恭喜玩家苏璇，你已接受 S S S 级任务。大地女神的祈求，详情请自行查看。大地女神的祈求，任务级别 S S S。任务说明：上古年间，大陆上的诸神混战不休，各大种族伤亡惨重，身处魔界的邪恶生物趁机入侵。魔界资源匮乏，环境恶劣，能够在那种环境下生存下来的种族，也锻炼出无比恐怖的体魄和实力。他们嗜血而狂热杀戮，疯狂的基因让他们想要毁灭一切，其中甚至包括他们生活的世界。在魔界大军的压力下，诸神短暂的联合在一起，并发动大陆上的各个种族，共同对抗魔界大军，最终付出惨重的伤亡，终于击退了魔界大军，并将他们赶回了魔界。为了断绝魔物，重回诸神大陆的可能。大地女神盖亚深化封印，彻底将魔物锁死在魔界之中。然而，魔界生物并未死心，一直想要寻找回到诸神大陆的办法。为此，他们不惜牺牲十二柱魔神，最终孕育出一尊魔界圣子。任务内容：进入魔界通道，前往魔界大本营，熔炉之地，杀死还处在襁褓之中的魔界圣子。任务状态：未完成。任务奖励：一、魔界通行证。盖亚掌控魔界入口，没有他的允许，任何人无法出入魔界。但你若能够完成任务，将获得进入魔界的永久通行证。二、大地主神神格，盖亚晋升大地女神尊位时所融合的的神格，不过在他深化封印之后，神格脱离，变为无主之物
，只是为盖亚所保管。你若能够完成任务，将能够获得大地主神神格，并继承盖亚的神职。三大地女神的庇护，盖亚生化魔界封印，虽然无法永久离开魔界通道，但每日也有半小时的时间，可以让她在诸神大陆上短暂活动。只要你能够完成任务，每日就能召唤全盛时期的大地女神，为你战斗30分钟。任务倒计时： 2 9 2 3 5 9 5 7看完这个任务的说明之后，苏璇不由得倒吸一口凉气。这哪是做任务，简直就是去送死啊！如果只是进入魔界打个擦边球，那倒也没什么大不了的。可要进入魔界大本营熔炉之地，还要杀死对方的圣子，这是人能完成的任务吗？魔界通行证、主神神格、大地女神的庇护，这些奖励中的任何一项拿出来，都足以让人垂涎三尺。可任务奖励再好，也得有命花才行。先别说完成这个任务的难度有多大。单说真的，杀死魔界圣子，那他也必将成为整个魔族的生死之敌。要知道，魔族可是能和诸神大陆硬碰硬的势力。上古年间，诸神大陆上拥有成千上万的神灵，可为了将魔族大军赶回深渊世界，不知多少神灵陨落，最终只剩下兽神、光明神、自然女神三位称尊，以及龙神和海神苟延残喘。可想而知，魔族的实力到底有多么恐怖了。虽然在那场大战中，魔族同样损失惨重。可残存的实力依旧不容小觑，更要命的是，这个任务要在30天内完成，留给苏璇的准备时间可不多了。虽然都是 S S S 级任务，这深渊魔界之行可要比唤醒丰收女神难多了。唤醒丰收女神最多被自然女神以及精灵族敌视，但进入魔界杀死魔界圣子，可是要被整个魔族视为生死之敌的。就在这个时候，大地女神盖亚的声音再次在苏璇耳边响起：“小东西，不用摆出这么一副愁眉苦脸的样子。”我又没逼你，这可是你自愿的。苏璇闻言，不由得一翻白眼，有些无语的说道：“我现在拒绝，你会答应吗？”大地女神捂嘴轻笑，哥哥的声音清脆悦耳，却让苏璇一阵烦躁。呵呵，可爱的小东西，我当然不会答应了。不过我倒是有一个好消息和一个坏消息，就是不知道你想不想听，或者想先听哪个了。苏璇深吸一口气，心中默念：“要不是打不过你这娘们，今天非得把你屁股抽肿不可。”他心里如此想着，脸上却一副风轻云淡的问道：“算了，男子汉大丈夫，一口唾沫一口钉。既然答应下来的事情，小爷就一定会去将它完成。不过今天的坏消息已经这么多了，你先说个好消息，让我调剂调剂心情吧。”苏璇之所以接受这个任务，不仅仅是大地女神的激将法，也不仅仅是那些华丽的系统建立，而是在她的记忆中始终有一道挥之不去的阴影。在万族降临的前夕，诸神大陆还会遭遇一场浩劫。深渊魔族的反攻，深渊魔族大军在一位名为魔帝的神灵带领下，生生磨灭了大地女神的封印，成功杀入诸神大陆。当时，这位魔帝还只是一个半大的孩子，实力却非常恐怖，竟然以一己之力打败了三大神灵之一的兽神。要知道，兽神可是从上古纪元走来的一尊古老神灵，实力底蕴绝不容小觑。就连万族联军之中的九大统帅，一对一都无论是他的对手。由此可见，魔帝的战斗力到底有多么恐怖了。最后，三大神灵联手，虽然成功泯灭了魔帝的灵魂，粉碎了魔帝的神格，重新封印深渊魔界，但诸神大陆也遭遇了一场浩劫，各大势力损失惨重，更有两大人族帝国直接崩溃。这也是万族大军能够直接杀入诸神大陆腹地的原因。正是因为诸神大陆的神灵以及各大势力刚刚遭遇一场大战，还没来得及恢复元气，更没有思想准备，所以才会直接被万族大军接连突破防线，造成之后的惨状。所以。苏璇才会明知有危险，也要接下这个送死的任务。就算不能解除来自深渊魔界的危机，但他也要在一定程度上了解魔界中的局势。只有这样，才能在未来的大战之中占据先手，使自己立于不败之地。反正他拥有不死之身，大不了死上几次就是了。也就在苏璇心念急转之际，大地女神终于开口了：“好消息，就是深渊十二柱魔神为了孕育魔界圣子，牺牲了自己。此时的深渊魔界中。”已经没有了神级强者的存在。不过，坏消息嘛。第186章：三大神灵的阴谋。听到大地女神盖亚的话，苏璇不由得一喜。没有了神级强者的威胁，这个任务倒也不是没有完成的希望。但当他听到“不过”这两个字后，心中有不由得咯噔一声，连忙问道：“不过什么？”大地女神笑意盈盈的脸上也稍微多了几分严肃之色。不过，深渊魔界之中，虽然没有了神级强者的威胁。但也至少拥有上百尊半神，能够和你之前状态相媲美的存在，数量不下于三位。如果你的实力能够再提升一个层次，以及你手中的这支军队规模翻个几倍。
或许有完成任务的可能。随着大地女神的声音落下，苏璇的眉头也紧紧的皱了起来。一百尊半神，其中还有三位实力不下于开启分身融合之后的自己，这还怎么打？自身的实力提升达到巅峰半神的层次，这倒是不难。四大军团的规模翻个几倍，也不是不能考虑的问题。可要在一个月的时间内达成这些目标，是不是太强人所难了？因此。苏璇皱着眉头向大地女神问道：“那为何是一个月？这么短的时间，我很难达成上述目标。”盖亚的双眼紧盯着苏璇，脸色变得前所未有的凝重，一字一顿道：“因为一月之后，魔族圣子将晋升为神，到了那个时候，你将永远无法完成这个任务。”听到这话，苏璇再次被震惊了。一月之后，晋升为神，他现在才有多大？大地女神嘴角一抽，声音苦涩的说道：“一个月后。”魔界圣子刚满周岁，现在你能明白他们为什么要牺牲十二柱魔神，也要孕育这位魔界圣子了吧？大地女神的话音落下，苏璇不由得倒吸一口凉气。刚满周岁就能直接晋升为神灵，看来这位魔界圣子的确就是十年后的那位少年魔帝了。那么在一个月之内杀死这位还在襁褓中的大敌，这样是他最好的选择。不过苏璇也很好奇，如果没有他横空出世，那这个任务……还会不会出现？如果没有他，大地女神又会将这个任务交给谁？想到就问，一向是苏璇的优良传统。如果我不接受这个任务，你会怎么办？而这个任务如果失败，后果是什么？另外，按说这个任务关乎着整个诸神大陆的安危，你难道没有想过让那三位出手吗？我想，他们绝不会愿意让魔界大军再次肆虐诸神大陆。盖亚有些意外，苏璇怎么会问出这样的问题？不过他还是回答道：“第一。”如果你拒绝，我会召集我在大陆上的信徒们，让他们去完成这个任务。不过以他们的实力，完成这个任务的几率不超过 1% 而在你的身上，我看到比他们更强的潜力。苏璇点了点头，在他的记忆中，大地女神在人间的代表——大地女神庙，几乎在一夜之间消失的无影无踪。三位半神级的教宗以及战斗力令各大势力侧目的大地骑士团，全都忽然消失了。据说是接到大地女神的指令。去了某个神秘的地方，从那以后，他们再没有出现过。而大地女神庙的势力，在失去了高层的指引以及大地骑士团的保护后，慢慢烟消云散，地盘也被光明叫停，自然议会比蒙圣殿所瓜分。当时还有传闻，是三大神灵为了吞并大地女神的信仰，所策划的一场阴谋。如今看来，他们是被大地女神派到了魔界中，刺杀魔界圣子。这时候，大地女神又道：“第二，如果这个任务失败。”魔界圣子将成功晋升为神，而他的身上融合了十二柱魔神的力量以及他们所有的天赋技能，最多十年，他就能够磨灭我的封印，并带领魔界大军重新杀回诸神大陆。到了那时，种族战争再起，必然是生灵涂炭的局面。苏璇再次点了点头，心中默念的：以一己之身融合了十二柱魔神的力量，并同时具备他们的天赋和技能，难怪少年魔帝的实力这么恐怖。竟然能打败兽神那个脑子里长满肌肉的老家伙，甚至还能在三大神灵的围攻下扛这么久的时间。如果不是年纪太小，战斗经验不足，落到了三大神灵的陷阱中，恐怕也不会落到灵魂泯灭、神格破碎的地步。十二柱魔神是在上古神战之后，魔界仅剩的强者，实力堪比诸神大陆的三大神灵。从这里也能够看出，魔界的实力到底有多么恐怖了。光光是神级强者的数量，就是诸神大陆的四倍。要不是在上古神战之时，一尊尊如同森林女神、大地女神、战神之类的强者，以牺牲自身为代价，或和魔神同归于尽，或以自身为封印，再加上魔神之间的内部矛盾，诸神大陆上的众神恐怕根本无法驱逐魔界大军。不过这次，十二柱魔神为了种族延续，竟然能够牺牲自己，以孕育魔界圣子。从这点也能看出，魔族已经解决了自身的内部矛盾，转而将重回诸神大陆作为第一目标。如此团结一心的势力，也将是最难对付的存在。这时候，大地女神的声音再次响起：“至于你所说的让那三位出手，趁机泯灭陷入虚弱中的魔界，你以为这可能吗？魔界圣子诞生至今已经过去了十一个月的时间，他们如果真的愿意出手，还会等到今天吗？这些贪生怕死的家伙，如果真有勇气进入魔界的话，恐怕也活不到今天。而此时，他们的脑子里恐怕也只剩下利欲熏心、争权夺利的吧。”甚至于，他们为了彻底断绝我重回诸神大陆的可能，恐怕还会推波助澜，暗中帮助魔界磨灭我的封印吧。等魔界大军进入诸神大陆后，他们更是可以利用魔界大军的冰封
毁灭一些不愿意臣服他们的势力，然后让他们进一步扩张地盘。最终，三大神灵联合，再次驱逐魔界大军，以守护者的身份重新收割一次信仰之力。第187章，大地女神的底蕴。看着大地女神离去的背影，苏璇神情有些复杂。事情的确如他所说，魔界大军入侵诸神大陆后，三大神灵在一旁观望，大量不愿意臣服他们的势力。或者不愿意信仰三大神灵的种族，都在魔界大军入侵中被毁灭。而要想获得三大神灵势力的支援，必须选择臣服于他们，甚至甚至为此改变信仰。之后，三大神灵联手，泯灭魔帝灵魂，碎裂魔帝神格，成功将魔界大军赶回深渊之中。三大神灵的声望达到顶点，整个诸神大陆上的残存种族，要么信仰光明之神，要么信仰比蒙兽神，要么信仰自然女神，几乎没有任何例外。各大势力之中，也纷纷建立了三大神明的教堂。一方主教能够决定城主的任命，赐封各级爵位，甚至影响帝国的继承权。如果不是万族降临，用不了多少时间，三大神灵的势力就能够席卷整个诸神大陆。而在这个过程中，就连玩家都必须要选择自身的阵营。当然，这对玩家来说并不是太坏的事情。选择各自阵营之后，玩家们能够接受大量的阵营任务，获得很多之前难以获得的高品质道具。在那个时候，就连苏璇的实力也得到了不小的提升。但根据种种迹象表明，那三位高高在上的神灵的确有利用魔界大军铲除一己的心思，所以魔界圣子的事情他只能靠自己了。也就在这个时候，下方再次传来一阵阵惊呼声：“卧槽 ！S 级强制任务，这也太牛逼了吧！我还以为 A 级任务就已经很离谱了呢。”“不要啊！我能不能拒绝 ？S 级任务，这可是要出人命的啊！”烧饼玩意，四大军团成员，什么时候有你这么个贪生怕死的家伙？帮助老大杀死魔族圣子，我听说过人族、精灵族、兽族、海族，可这魔族是什么玩意儿？哇嘎嘎嘎！这是不是意味着咱们又能够和老大并肩作战了？对了，你要是不说，我还真没想起来。以一己之力碾压一百级半神，老大的实力也太恐怖了吧？是啊，老大如今才三十七级，就已经能够碾压一百级的半神。要是再给他一点时间发展，怕不是能够斩神了。你们还在逼逼些什么？没看到这个任务奖励吗？只要任务能够完成，所有人集体提升五级，一项技能提升至满级，装备提升一个层次，奖励这妖牛逼的任务，只有烧饼才不接呢。我操，还真是，刚刚光顾着 S 级任务的难度了，还真没有注意任务奖励，这也太他妈丰厚了吧！任务难度也高，奖励越丰厚，这是常识好吗？快快快，问问老大，什么时候去做这个任务？任务上说必须要在30天之内完成，否则视为任务失败。都闭嘴，老大过来了。听着下方的嘈杂。苏璇意念一动，就从一具分身的系统日志上发现了端倪。叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你触发 S 级强制任务——深渊魔界之行。深渊魔界之行，任务级别 S。任务说明：上古年间，大陆上的诸神混战不休，各大种族伤亡惨重，身处魔界的邪恶生物趁机入侵。魔界资源匮乏，环境恶劣，能够在那种环境下生存下来的种族，也锻炼出无比恐怖的体魄和实力。他们嗜血而狂热杀戮，疯狂的基因让他们想要毁灭一切，其中甚至包括他们生活的世界。在魔界大军的压力下，诸神短暂的联合在一起，并发动大陆上的各个种族共同对抗魔界大军，最终付出惨重的伤亡，终于击退了魔界大军，并将他们赶回了魔界。为了断绝魔物重回诸神大陆的可能，大地女神盖亚深化封印，彻底将魔物锁死在魔界之中。然而，魔界生物并未死心，一直想要寻找回到诸神大陆的办法。为此，他们不惜牺牲十二柱魔神，最终孕育出一尊魔界圣子。任务内容：进入魔界通道，前往魔界大本营熔炉之地，协助神域之主苏璇杀死还处在襁褓之中的魔界圣子。任务状态未完成。任务奖励：一、所有人集体提升十级；二、可指定一项技能提升至满级；三、全身装备提升一个层次。任务倒计时：二十九、二十三、五九、五七。注意，任务可分享。但分享目标实力不得低于三十级，且需要神域之主苏璇的认可。苏璇没想到，在场的四大军团成员都接到了这个阉割版的任务。虽然只是协助他完成，可任务完成之后的系统奖励却显得异常丰厚。全体提升十级，足够让任何人免除将近一个月的练级时间，并和同级别的玩家拉开一大截差距。指定一个技能提升满级，价值更是比集体提升十级还要高得多。特别是一些高阶技能，升一级需要好几点技能点。升到满级更是需要花费数十点技能点，很多玩家哪怕到了大后期，也最多能够将一两项技能升到满级
，成为他们压箱底的绝招。有了这个系统奖励，足够让一名玩家实力提升三到五成。而奖励的最后一项，更是让苏璇的不由得眼皮一跳。要知道，四大军团成员身上的装备全都是准传奇级的套装，这要是提升一个层次，将准字去掉，成为真正的传奇级装备，属性又该如何恐怖？全套传奇级装备。绝对能够让四大军团成为诸神大陆上的第一强军。毕竟，一件传奇级装备价值也是非常高的。就比如当初势力和地位能够媲美异国帝王的玄机城主，送给楚元雷的见面礼也只是一枚传奇级戒指。而其他四大统领送给楚元雷的见面礼，更只是准传奇级的装备和道具。要知道，藏剑城四大统领都是掌管一方军团的强大存在，在这样的人眼中，传奇级装备都是那么重要。如果四大军团的成员穿上成套的传奇级装备，那场面苏璇都不敢想象了。他不得不叹息说道：“不愧是从亘古走来的神灵，这家里实在太丰厚了。不说别的，就为了这四万套。哦，不，也许是更多套的传奇装备，我也得走上一趟深渊魔界。”第188章：时间结界。十万大山之行几经波折，但苏璇终就没有忘记此行的目的。他之所以冒险攻略十万大山。就是为了找到十万大山中的时空结界，以供丰收女神休养生息。百万年的囚禁让丰收女神陷入极度的虚弱之中。虽然依旧是一尊神灵，但苏璇可没有忘记，还有一位自然女神虎视眈眈呢。要是让自然女神发现科尼利亚的存在，恐怕立刻就要主动出手，以清理门户了。毕竟万族入侵的苗头还没有出现，三大神灵为了巩固信仰，又能做出任凭魔族大军发展的事情，他可不会认为。那位自然女神会念及姐妹之情，主人，请跟我来。拜火龙王阿努比斯在得知苏璇的来意之后，立刻小跑到前方带路。主人，那位前辈在三年前陨落，只留下这个时间结界。我们兄妹几人不敢进入其中，打扰前辈，所以不清楚时间结界中的事情。主人进入之后，还是要小心一些，万一那位前辈留下什么陷阱，主人也好随时避过。一边走着，阿努比斯还一边小心翼翼地交代着自己所知道的信息。数学没有说话，也没有表露出任何担忧的神色。对于这个时间结界，他还是有一些了解的。据说这位前辈是数十万年前的人物，实力异常的恐怖，甚至在十万大山的外围伏击了前来寻找天才地宝的龙神。只是一道剑光，就将龙神打得落荒而逃，神体崩溃。虽然也有龙圣身负重伤的缘故，但也能够从侧面看出那位前辈的实力到底有多么强大。而也就是从那之后，诸神大陆上才有传闻。说十万大山中隐居着一位能够媲美神灵的强大存在，只可惜那时上古神战刚刚结束，诸神大陆正处于休养生息的关口，世界范意识根本无法凝聚出新的神格。因此，不论哪位前辈的实力有多么强大，资质有多么恐怖，但无法获得合适的神格，就根本无法突破人神之间的壁垒，成就神灵尊位。甚至于，就算万族降临之后，诸神大陆面临负面的危机。世界范意识也没能凝聚几颗神格，大多数的人都是找到上古年间留存下来的神格，从而晋升为神灵。比如藏剑城玄机城主，就是在一个上古遗迹中找到一颗镇道神灵的神格，从而成为新的镇道之神。比如天风城的拉米利亚，也是从上古遗迹中找到的神格。还有玩家中的龙骑军首领龙飞雪、占卜女神冷凝霜，都是如此。而十万大山中的这位前辈，因种种原因无法获得神格，突破无望，又为了延寿。所以才跑到十万大山中隐居，设置了这么一个时间结界，想要等到天地异变或者有新的神格出现。事实上，他如果能够再坚持上几年的时间，等到万族降临之后，或许能够从世界范意识那里获得新的神格，或者能够从三大神灵手中获得从上古流传下来的神格，出门成就永恒不朽的生命。可惜，那位前辈终究没有坚持下来。而据苏璇所知，时间结界中并没有什么危险。万族降临之后。各方势力派出代表，希望能够请出这位前辈对抗万族。他们在突破三巨头的阻碍之后，顺利进入十万大山深处，找到了时间结界的入口。也在那之后，诸神大陆获得了一处稳定的后勤基地，拥有百倍时间流速的时间结界。伤员能够在这里养伤，药剂能够在这里炼制，装备能够在这里锻造，器械能够在这里制作。可以说，它不仅不是什么危险之地，还是那位前辈留给诸神大陆的一处宝地。在拜火龙王的带领下。苏璇一路来到十万大山的核心处，忽然，拜火龙王停下的脚步，指了指前方两棵大树中央的一处光门，恭敬地说道：“主人，穿过这道光门，就是那位前辈设置的时间结界了。”
，属下不敢擅自闯入，便留在此处为主人看守门户吧。曾经的十万大山，虽然有着拜火龙王、围山黄猿、武林彩凤三大巨头，可这里真正的主人却是隐居时间结界中的那位前辈。拜火龙王诞生不过三千年，围山黄猿两千三百年，而武林彩凤仅仅只有一千五百年。对比诸神大陆上的人来说，这个寿命已经想到漫长了。但对于一个从几十万年前就已经留下传奇的前辈高人来说，这点年龄还真不够看。另外，从战斗力上来说，三大巨头虽然拥有一百级半神层次的实力，但放在能够媲美神灵的那位前辈面前，不过是三只大一点的小虫子罢了。因此，在那位前辈还会陨落之前，拜火龙王等人其实不过是没有签订契约的宠物罢了。正如他们心头所想，臣服在苏玄这个强者的手下，和他们过往的经历并没有什么不同。因为在苏玄到来之前，他们就曾经臣服在那位前辈的座前，如今只是换个主子，并没有什么丢脸不丢脸的事情。可那位前辈不管死了多少年，拜火龙王对他的敬畏之心依旧没有消减半分。苏玄虽然打得他们抱头鼠窜，可那位前辈却是真真正正蹂躏了他们数千年之久的恐怖存在。如今虽然死了，但也尚有余威，是他们不敢冒犯。对此，苏玄也不在意，只是挥了挥手，就朝着光门走去。而他的一只脚刚刚踏入光门，映入眼帘的是一幅梦幻场景。时间结界的范围很大，大到他几乎看不到边界。在时间结界的四周和顶部，是一缕缕五颜六色的光华，将外界和时间结界分成两半。他刚刚走入其中的时候，感觉到一股格外的失重感，如同走进电梯中，瞬间从一楼升到一百楼，然后又从一百楼降到一楼。剧烈的颠簸让他一下子有些难以适从。也就在这个时候，系统的提示音响了起来，叮咚。恭喜玩家苏璇，你已进入时间结界。当前与外界时间流速对比为1比0 0第189章，前辈遗藏。苏璇没有理会系统的提示音，而是身后神帝之翼一展，直接向时间结界的中心处飞去。当一座高台出现在他眼帘之前时，便立刻降了下去。在高台上放着一块巴掌大小的、晶莹如玉的令牌。叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得时间结界控制令牌。可通过此令牌修改空间内的时间流速，在一比一百的范围内延缓或加速时间流速，无需消耗资源。超过一百的时间流速修改需要消耗额外资源，却最大不可超过一比一千。听着系统提示音，苏璇一阵咋舌。没想到这时间结界和他了解到的信息并不相同，竟然还能通过消耗资源延缓或加快时间流速。而也就在这个时候，本以为只是放置控制令牌的高台，竟然如同机械一般被打开了。在高台的内部，还有一张古朴的卷轴。一块拳头大小晶石，以及一枚闪烁五彩流光的指甲盖大小的碎片。叮咚，提醒玩家苏璇是否学习顶级技能，操纵时间。苏璇刚刚拿起卷轴，而便便传来了系统的提示音：操纵时间。那还等什么？赶紧学习！诸神世界中存在着种种法则大道，其中就有空间为王、时间称尊的说法。可以说，时间和空间两种法则几乎断绝所有法则大道之上。一个和时间有关的技能。哪有不学习的道理？叮咚，恭喜玩家苏璇，你已成功学习间隙技能，操纵时间。详情请自行查看。操纵时间，等级一，效果可使方圆一千乘以一千的范围陷入 E S 的时间停滞，也可将技能使用在自己身上，以获得十倍的移动、释放、冷却加速。冷却时间一百分钟，消耗八百点魔力值，熟练度零一百。看完这个技能的属性之后，苏璇的眼睛都不由得瞪圆了。能够使方圆一千乘以一千的范围陷入一秒钟的时间停止，那么这一秒钟的时间，它岂不是可以为所欲为？一秒钟的时间虽然短，但以它的移动速度，已经可以做很多事情了。不管是躲避敌人的攻击，脱离敌人的攻击范围，还是趁机对敌人进行攻击，都有着非常不错的效果。用在自己身上，还能获得各种加速，简直太牛逼了！苏玄关闭属性面板，将目光放在了第二件物品之上。操纵时间这个技能卷轴已经这么强了。那么看上去更加华丽的水晶石，又该给它带来怎样的惊喜呢？本源晶石，简介：蕴含本源之力的晶石拥有种种神奇的功能，品阶：神级，属性可以用来升级技能、装备、天赋能力。看到这个简单到不能再简单的属性，苏璇的心脏不由砰砰的跳了起来。他的心念急转，正仔细思考着应该将哪个技能升至满级，或者是将某件神帝套装升级。但很快，他就冷静下来。并做出了自身的决定。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗神级道具、本源晶石升级深化万千天赋能力。升级
，深化万千这个天赋能力，是苏玄能够成长至今的最大底牌。如果能够再次升级，他当然是求之不得的了。叮咚，恭喜玩家苏玄，本源晶石等级不足，天赋深化万千升级失败，详情请自行查看。这个系统提示音，苏玄一句娘 CP 就脱口而出。不过他还是耐心的打开了属性面板，想要看一看天赋能力的变化。总不能升级失败了，连原本的属性都没用了吧？化身千万。唯一，品阶为本源十分之一，效果一，玩家开局可创建100名分身角色，之后每提升一级，可额外创建100名分身角色，最高1万名，且所有分身角色都将按本尊的意志行动，无法背叛、伤害、抗拒本尊。二，本尊和分身角色之间，天赋、属性、技能、道具、装备、物品、经验等级均可共享，且本尊有优先权。可随时获得分身的一切，分身则需要本尊同意。三，所有的分身角色都拥有初级智能，能够自行处理一些事情，并拥有各不相同的性格、思维。本尊可修改分身角色的属性，但不能超过自身上限。四，本尊可以将所有分身角色融合为一体，从而获得实力上的叠加，且叠加无上限，持续时间无上限，但必须以本尊为主体。五，玩家杀死 NPC 之后，可将对方的尸体炼化为自己的分身，且分身具备对方原本的一切天赋能力。技能、属性、记忆、传承等，但战斗力会受到本尊实力限制。注：由于天赋能力升级失败，玩家最多只能炼制一具 NPC 分身，但每块本源水晶石都能增加一具 NPC 分身名额，为本源十分之一。这是什么意思？莫非我需要寻找十块本源水晶石，才能将深化万千的天赋升级吗？不过杀死 NPC 之后，能够将对方炼制为自身分身，这效果倒是不错。只有一次机会，我得好好计划一下。将谁炼制为我的分身？藏剑城的玄机城主，不行不行！虽然对方的确是一个最好的选择，但那家伙号称是诸神大陆第一智者，有拥有四大军团护卫作用，可不容易对付。白日城城主，哎呀呸！就那个垃圾，没必要浪费这么珍贵的名额。一边胡思乱想着，苏玄又将目光看向了最后一件战利品——破碎的神格 45% 品质特殊，属性凑齐完整神格之后，将开启神之试炼。一旦通过即可晋升为神，这件道具对绝大多数的人来说都可以算是最为珍贵的东西，但对于苏玄来说，这特么绝对是鸡肋啊！想要开启神之试炼，首先得达到一百级半神的层次，距离这个目标他还有很远的一段路要走。而且除了手中这枚破碎神格之外，他还获得过两次神格。第一次在觉醒任务中，他获得了一枚 3% 的破碎神格；另一次是在虚空秘境中。获得的一枚拥有 37% 完整度的机械神格，这些东西虽然珍贵，可对于他来说，在很长时间内都用不上。相对于前两件战利品来说，神格真是太垃圾了。第190章：丰收女神解封。一个愉快的插曲过后，苏璇终于想起了此行的正事。他把一件件材料堆在地上，然后掏出了一张图纸，直接激活。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗资源，建设临时传送门。建设。图纸中散发出一道光亮，直接将所有材料笼罩在其中。当光团散去之后，一道是已经光门出现在时间结界当中。而这个时候，只见苏璇将头上的神灵武装《丰收物语》一一取下，挂在了光门之上。片刻过后，咯噔咯噔的声音就从光门之后响了起来。然后，一条晶莹如玉的小腿，一起一对高耸的山峰从光门之中探了出来。然后是一副不堪一握的风腰，以及一张艳冠群芳的俏脸。我的小男人，你总算来接我回家了，啊！好清新的气息，好熟悉的感觉，终于回到终身大陆了。科尼利亚走出临时传送门，来到苏璇的身边，热情地送上了自己的香吻，一点也没有得到自由之后，立刻将苏璇踢到一旁的想法，甚至一如既往的热情。苏璇悬着的心也终于落了回去。说实在的，他还真担心丰收女神一旦离开魔神封印，就会做出卸磨杀驴的事情呢。如今看来，真不枉他心心念念、费尽心思的攻略十万大山。苏璇回应着科尼利亚的热情，然后一挥手，从包裹中放出一张大床。科尼利亚咯咯笑道：“贪吃的小男人，看来你是有备而来啊！”不久之后，时间结界中就陷入一阵咯吱咯吱的怪响声中。也不知时间过去了多久，时间结界终于恢复了平静。科尼利亚这才注意起自己身处的地方。乖乖，我的小男人，你还真是了不起！竟然拥有这样的一个宝殿，能够布置出这样庞大的时间结界，就算放在上古年代，也根本没有人能够做到。莫非在我被封印的这百万年时光中
，有人以世间大道成就神灵之尊。面对科尼利亚的惊讶，苏璇摇了摇头，苦笑说了起来：“在你被封印之后，诸神大陆上就没有诞生过新的神灵了，仅存的就只有兽神、光明神、自然女神三位。除了他们之外，还有龙神和海神，一个只剩下灵魂苟延残喘，另一个只能够依附雕像存活。”至于建设这里的那位前辈，则是一名数十万年前的天才人物。他掌控的时间法则，但可惜没能获得完整的神格，所以并没有晋升为神灵。就在数年之前，他已经因为寿元耗尽而陨落了。听到苏璇的话，科尼利亚也不由得有一阵失落，甚至有些兔死狐悲的感觉。如此强大的一名前辈，竟然不能晋升为神灵，最终因寿寿耗尽而陨落，的确让人唏嘘不已。不过很快，他又振奋了起来，一脸兴奋地说道：“阿姐还活着。”真是太好了！我要去找他，小男人，你敢跟我一起去吗？苏璇心中再次苦笑，摇了摇头，说道：“去找自然女神。”呵呵，我可不敢去。不仅我不去，我还要劝你也不要去。科尼利亚的眉头皱了起来，有些不解的看着苏璇：“为什么？那可是我二姐，我们都百万年没有见了，为什么不能去见她？”苏璇冷笑一声，反问道：“正是因为你们百万年都没有见了，所以你才不能去见她。”你难道没有想过，就连我这样的一个小人物，都能将你从魔界封印中救出来？难道你的二姐，堂堂自然女神，却没办法将你从魔界封印中解救出来吗？百万年的时间，难道她真的一点办法都没有吗？还有，你难道没有发觉，你此时的信仰之力非常脆弱吗？按道理说，你的姐姐是当今三大神灵之一，有她的庇护，你的信徒不可能这么少才对。可你仔细感受一下，你现在还有多少信徒？科尼利亚愣住了。的确，将他从陌生封印中解救出来，虽然需要具备一定的条件，可其中的难度绝不可能难倒一尊神级强者。并且，以自家姐妹彼此之间的了解程度，他那位二姐如果真想解救他，绝不可能百万年的时间都无法成功。甚至于，在过去的百万年时间内，他从未感受到有外界的力量试图联系他。这说明，他的那位阿姐，堂堂自然女神，从来没有想过要解救他离开魔神封印。而且，当他离开魔神封印之后，的确和信徒们建立了信仰通道。可他此时的信仰却虚弱到了极点。堂堂一尊神灵，拥有的信徒却不足万人。这哪怕放在上古诸神并存的时代，恐怕也没有这么寒战的神灵吧？随便获得哪一个小种族的信仰之力，也不可能只有这么一点啊！发生这样的情况，只能说明他的信徒被人有意的打压了。科尼利亚的亲姐姐是当今仅存的三位神灵之一——自然女神，谁会这么不开眼？打压他的信徒，哪怕是兽神和光明神两位，也不可能做出这样的事情。唯一的可能就是他的亲姐姐自然女神出手了。喂，为什么？他为什么要这样做？大姐为了救他，和几尊魔神同归于尽；我为了救他，也最终被魔神封印。可他为什么要这样做？对我的存在视而不见，可以打压我的信徒。能够成为神灵的人，当然不会是什么傻子。很快，科尼利亚就想清楚了这一切，整个人泪流满面。哭得伤心不已，苏璇摇了摇头，将科尼利亚揽入怀中，轻声安慰道：“不要难过了，你这不是还有我吗？我会好好照顾你，绝对不会让任何人伤害你了。还有这时间结界，就是我特意为你找来的地方，你可以在这里休养生息，直到恢复巅峰时候。到了那时，我们就亲自去问问自然女神，为何要如此无情无义。”可你的牙被苏璇逗得扑哧一笑，一手抹在脸上的眼泪，一手拍打着苏璇，呸！谁要你保护了？你的实力还不如我呢。谁知道以后要谁保护谁？苏璇哈哈一笑，一把将科尼利亚压在身下，一脸凶狠地问道：“好啊，还敢说我不如你？刚刚是谁在叫饶命的？既然你这么健忘，那我现在就帮你回忆回忆。”第191章灵魂武装出现。一番玩闹过后，科尼利亚匍匐在苏璇的身上，一手在他的胸膛上画着圈，迷恋地说道：“小男人，谢谢你，要不是你。”我不知道被封印多久，要不是你，我也不知道该如何面对我那个狠心的姐姐。总之，从今以后，我认定你了。你就算想要甩了我，我也会死死的缠着你，明白了吗？对科尼利亚一口一个小男人的称呼，苏璇只觉得一阵无奈。不过他又不是钢铁直男，又怎么会在这个时候计较这些有的没的东西呢？他拍了拍科尼利亚的肩膀，安慰说的：“不用担心，我花费这么大的代价，一边冒着被魔神发现的风险。”一边顶着可能被自然女神打压的危险，好不容易把你就出来了，怎么可能轻易放手？再说了，你这么迷人，除非不是男人，否则谁愿意放手？苏璇一边说着
，一边挑起科尼利亚的下巴，嘴角勾起一个温柔的弧度，一脸笑意的问道，似乎是被苏璇看得不好意思，科尼利亚一脸娇羞的低下了头。两人你侬我侬的一会儿之后，苏璇才说道：“我接下来还有其他的事情要去处理，不能在这里陪你了。不过我这次过来还带了一些你的信徒，他们会伺候你的衣食起居，并为你提供一切所需物质。你有什么需要，直接吩咐他们，自会有人去帮你解决。”科尼利亚虽然不舍。但还是乖巧的点了点头，只是轻声说道：“我暂时不能离开时间结界，否则一定会被我那狠心的姐姐发现。这个世界又非常危险，你需要拥有足够保护自身的实力。”丰收物语呢？你拿出来，我为你强化一番，这样我才放心你离开。说话的时候，科尼利亚柔情似水，仿佛一个妻子在嘱咐即将外出的丈夫一般。苏璇温柔的笑了笑，将四季王冠、丰收号角、收获之镰一一取了出来。只见科尼利亚手指一点。一缕缕五色华光涌出，将三件装备笼罩在其中。片刻之后，三件装备获得了全新的属性：魂收获之镰，等级一，品质神话，功能一，收获日挥舞收获之镰，可瞬间收割领地内所有成熟的农作物，且获得 1,000% 的产量增幅。二，收割时挥舞收获之镰，可对目标的灵魂造成真实伤害，且 1% 的几率使敌人等级下降，实力受损。此伤害无法被护甲、魔抗，伤害免疫减免。原本的收获之镰只是一件传奇级装备，与四季王冠、丰收号角共同构成神灵武装。丰收物语，在苏璇完成唤醒科尼利亚的任务之后，套装属性解封。没想到这次又被科尼利亚升级，直接进化为神话级的灵魂装备。灵魂是所有生命体最为重要的构成部分，不管是 NPC 还是玩家，一旦灵魂受损，那都是非常不能接受的问题。比如说玩家。虽然拥有不死不灭之身，哪怕被敌人杀死之后，也能瞬间满血复活。可灵魂一旦遭遇伤害，并造成一定的损伤，玩家就有实力降低的可能。具体表现就是等级下降、技能削弱等效果。在未来的万族之战中，玩家虽然凭借不死不灭之身扛起了对抗万族的重担，可在万族大军中，拥有许多能够直接伤害灵魂的种族，比如锁魂族、噬灵族、稻草人、邪恶法师等种族大军，都拥有直接或间接伤害灵魂的能力。玩家一旦被这些种族大军攻击，就会伤及灵魂，轻则损失属性，重则等级下降，给玩家群体造成非常严重的伤害。要不然，凭借着不死不灭以及打怪升级两大特性，玩家绝对能够驱逐万族大军。可在诸神大陆这一边，能够对灵魂造成伤害的方式很少。如今，苏璇也终于获得了这种攻击方式。而灵魂武装除了灵魂攻击之外，最大的效果还是融入体内。比如丰收之镰，一旦融入体内之后。苏璇的所有攻击中都能够附带灵魂伤害，战斗的时候，他不需要直接要使用收获之镰就能获得其属性效果。而如果说丰收之镰是最强之矛的话，那四季王冠将是最强之盾。魂四季之冠，等级一，品质神话级，功能一，魂春之复苏，被动技能，玩家灵魂防御提升 300% 灵魂受到损伤后将以每秒 30% 的速度进行修补。二，魂夏之骄阳。主动技能开启后，玩家的灵魂进入亢奋状态，战斗力提升 100% 持续30分钟。三魂秋之硕果，被动技能，玩家杀死敌人后，可获得目标的灵魂碎片，融合后将获得包括但不限于属性点、技能、记忆、传承、天赋、血脉等收益。四魂冬之双节，主动技能开启后，玩家灵魂陷入冰封之中，在此期间将免疫所有灵魂伤害。诸神大陆之上，灵魂属性的攻击手段非常少。但灵魂防御的手段，以及能够治疗灵魂伤害的手段数量就更加稀少了。四季王冠的出现正好弥补了这一缺失。而最让苏璇感到意外的是，灵魂技能秋之硕果，杀死敌人之后，竟然还能获得对方的属性点、技能、记忆、天赋、血脉等收益。此时的苏璇都有种冲动，要立刻出去大杀四方，好好割一把韭菜了。不过，他还是耐住性子，将目光看向了第三件装备——魂丰收号角。等级一，品质神话，功能吹响后可召唤丰收女神降临，协助玩家攻击敌人。灵魂状态下的丰收号角属性非常之简略，但它的价值却还要远在之前的两件装备之上。装备的属性再好，难道能够媲美一名真正的神灵吗？在战场之上，一旦这个号角被吹响，那么所有的问题都将不是问题。苏璇感动的看着科尼利亚，真是让这小妮子费心了。虽然他还不适合在诸神大陆上露面，但他的解救丰收女神的目标也不是在诸神大陆上称王称霸。真正的战争
，是即将到来的万族入侵。第192章，一口盐汽水喷死你！在科尼利亚和花仙子女皇多罗西的目送下，苏璇离开了时间结界。花仙子一族是苏璇用次元空间带过来的，他们将在十万大山中开辟新的根据地，同时负责照顾科尼利亚的衣食起居。值得一提的是，当多罗西见到科尼利亚的时候，直接激动的泪流满面，因为整个花仙子一族的信仰就是丰收女神科尼利亚。自上古神战之后，科尼利亚被封印在魔神空间，花仙子一族失去庇护，一代代的衰落了下来，最终还被魔化术精一族所奴役。如果不是被苏璇所解救，恐怕整个花仙子一族都会泯灭在历史长河中。此事件的科尼利亚，花仙子一族就别提有多兴奋了。不过，对于双方之后会发生怎样的事情，苏璇已经没有功夫理会了。他可没忘了，自己的身上还有一个 S S S 级任务没有完成。三十天的时间，他必须做好充足的准备。然后才能去闯一闯那所谓的魔界大本营，才能去会一会那所谓的魔界圣子。在离开十万大山之前，苏璇留下了两百具刚刚创建的分身角色，已经成为他宠物的三大巨头，也将留在十万大山之中。之后，神域的发展重心将会一点点偏转到这边。迷雾森林虽然也不错，可那里的地域太过狭小了，怪物的等级也太低了，平均三四十级的怪物，实力放在神域玩家的面前，的确有些不够格了。如果不是神域中有着大量的工会副本，工会成员的升级都有可能受到影响。苏璇带着四大军团，浩浩荡荡地杀回了百日城。不过，在刚刚进入百日城之时，一行人就被人拦了下来。四大军团成员怒不可遏，还以为是来挑事情的呢。这些军团成员刚刚经历十万大山之战，他们自身实力大幅提升，在联手镇压武林彩凤之后，信心更是暴涨一大截。玩家们很清楚，一百级半神强者在诸神大陆上是个什么样的层次。整个诸神大陆。实力最强的当属三大神灵，而在神灵不出的时代，一百级半神强者将是最强大的存在。比如人族十大帝国的守护者，实力也只是一百级半神层次。按照十大帝国的实力强弱，最多也不超过五名。像藏剑城那种中等势力，也只有城主玄机以及上任城主实力达到一百级半神层次。而白日城，甚至他们身后的苍龙帝国，仅仅只有一名年迈的满级半神。四大军团联手就能镇压一名武林彩凤，加上实力更加强大的会长，四大军团成员的信心爆棚。他们甚至在心中暗想，只要自家会长一声令下，他们就直接干翻这些 NPC。区区白日城，甚至都不用自家会长下手，四大军团就能将之平了。一时之间，白日城城门处的局势急转之下，双方剑拔弩张，差点就要打起来。而前来迎接的白日城城主白鼠也是一脸慌忙的擦着脸上的汗水，有些不知道该怎么办了。天可怜见，自己准备这么久的时间，可不是来和四大军团硬碰硬的。他只是想请苏璇以及四大军团前往城主府赴宴，然后商讨一下神域工会前来白日城发展的事情。可四大军团的成员怎么就这么暴躁呢？上手就想要打架，实在让他有苦难言。这个时候，一道悠扬的声音自城中响起：“银安、赵白马、萨塔、四流星。”然后就见到一名纹饰打扮的青年，骑着一匹神骏的白马。飞到了两军阵前，白马速度之快，简直如同流星一般。只是眨了眨眼睛，就从千里之外来到眼前。只见青年从白马身上一跃而下，然后白马在一阵微风之中化成一粒粒光点，瞬间消失不见。青年对着苏璇躬了躬身，然后又转身对着白日城城主拱了拱手，然后大声说道：“各位，各位，不要急着动手，有话好好说嘛。”苏璇似乎知道这名分身的身份，于是便挥了挥手，让想要动手的四大军团退了下去。并且淡淡的说道：“呵呵，诸葛风流，你这个长老可不称职啊！自从当上我神域的长老之后，却整天四处溜达，连一个面都不露，简直说不过去。”四大军团的闻言，不由齐齐发出一声惊呼。没想到，这名打扮怪异、看似弱不禁风的青年，竟然是自家工会十二长老之一。不过，会长都点名对方的身份了，他们自然没有怀疑的余地。于是乎，四大军团成员齐齐拱手，高声说道：“见过诸葛长老。”被苏璇称为诸葛风流的青年，也不是从哪里掏出一个扇子，轻轻扇动着说道：“好说，好说，各位兄弟，中午好啊！在下诸葛风流，田为神域十二长老之一，如今三十九级，等级排行榜第六，职业为吟游诗人。大家以后叫我诗人就好了。”一众军团成员闻言，连忙打开等级排行榜查看，果然，原本被隐去姓名的排行榜第六，名字就叫诸葛风流。一时间，在场工会成员哗然。原来这位神龙见首不见尾的工会长老，竟然有这么强大的实力。而苏璇则是一脸无语的看着自己这具分身，还诗人，你怎么不嫌蛋超人啊？不过
，他终究没有拆穿诸葛风流的把戏，毕竟是自家的分身，哪有自己给自己拆台的？诸葛风流其实是苏玄众多分身角色之一，拿手绝技是神话级天赋能力，口若悬河，擅长谈判，法系单位，还拥有弄假成真的能力。口若悬河，品阶神话级，属性一滔滔不绝，玩家拥有强大的谈判能力。话语能够对周围环境造成相应影响，甚至能与目标内心产生共鸣。二、言出法随，玩家学习技能后，只需要念诵技能的名称，就能够无消耗释放技能，甚至天赋能力开发到一定程度时，还能自主创新技能。三、弄假成真，玩家随口编造一件物品或事件，并使一定数量的智慧生命体相信，就有机会将虚假的物品或事件变成真实。编造的物品品质越高，事件影响范围越广，弄假成真难度越大。原本这个天赋能力。苏璇是比较看不上眼的，毕竟嘴炮这种生物，不管放在哪个世界，都会让人鄙视。你啥本事都没有，难道靠一口盐汽水喷死敌人吗？但到了诸葛风流这里，还真就能够靠着一口盐汽水，直接把敌人喷死了。比如这个家伙，在接到苏璇的命令之后，就来到这里和白日城城主谈判，一番嘴炮功夫后，将白日城城主都给忽悠瘸了。之后，白日城城主还有些疑虑，担心神域扛不住苍龙帝国的压力。如果是那样的话，他岂不是白叫了一声爹？毕竟付出这么多代价，让渡这么大利益，可不是请一个爹那么简单。他想找一个大腿，能够帮助他扛下苍龙帝国的金大腿。如果神域没有足够的实力，白日城城主绝不会引狼入室。因此，诸葛风流就小露了一手：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”诸葛风流随口念了一句诗，顿时引来城主府中作陪的文人学者一阵掌声。但是。白日城城主虽然也装作一脸赞叹的跟着鼓掌，然而他却有些不以为然。诗词做得再怎么好，难道能靠盐汽水喷死敌人吗？不过就在下一刻，一条奔腾的河流从天而降，瞬间就冲垮了半个城主府。众人才想起来，诸葛风流没头没脑的念了一句诗词。两相对照之下，众人惊觉，原来靠着盐汽水真能喷死敌人啊！而就在奔腾河水即将冲垮整个城主府，并向着城市蔓延的时候。诸葛风流又一脸淡然地念了一句诗：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。”然后，在城主府中肆虐的奔腾河水，竟然冲天起，飞向了不知名的远方。虽然留下原地一片狼藉，但带给众人的震撼已经足够了。白日城城主白鼠更是又哭又笑起来：“哈哈，白日城有救了，天佑白日城啊！诸葛贤弟，你可一定要帮我引荐你们会长。”第193章：异界版信用卡出现。只见诸葛风流站在两军中央，平息了剑拔弩张的氛围，一脸笑意的说道：“会长，白日城城主颇为好客，自上次一别之后，就心心念念想要和你见上一面。如今白日城举城欢庆，东西南北四条大街之上，更是摆满了美味佳肴，正是为了请会长和诸位兄弟进城饮宴，与民同乐呀。”听到这话，刀剑出鞘，长弓上弦的四大军团也只能悻悻的收回手中兵器，并心中默念道：“算了，看在我家长老的份上。”就让你白日城苟活几日吧，也不知什么时候，四大军团成员的信心尽量膨胀到这种程度。堂堂一方主城，在他们眼中，竟然不过是能够随手捏死的蚂蚁。不过也怪不得他们，实在是苏璇的实力太强了。不仅自身实力强，还将四大军团打造的这么厉害，换作是谁也会骄傲一下的。苏璇点了点头，对着远处一脸讨好的白日城城主，随意的拱了拱手，说道：“既然白城主如此好客，那我们就吃完再走。”不能辜负这满城百姓的好意。话音落下，四大军团成员齐声应和：“好，吃他一顿再说。”整齐划一的声音直接刺破苍穹，在整个白日城中回荡。很快，众人就在白日城城主的带领下，前往了中心处的城主府。这个时候的白日城，全部街道上全部摆满了一桌桌酒席，各种山珍海味摆满了桌子，一坛坛好酒从街头堆到街尾。不过，这些不是给苏璇或者四大军团使用的，而是留给满城居民的。看得出来，白日城城主是在努力的营造一种军民同乐的氛围，甚至于已经开始在为苏璇与四大军团进驻白日城打基础了。毕竟，不管他的本意如何，是不是在保护白日城的利益？可如果城中居民不理解，甚至抵制神域这个外来者，那以后很可能为两家的合作造成隐患。别的不说，如果城中居民来个反抗游行，苍龙帝国就能顺势派出军队前来白日城中镇压。那样的话，白日城就会成为神域和苍龙帝国角逐的棋盘，不管最后结果如何，他这位白日城城主都没有好果子吃。所以，白日城城主从一开始就努力营造了这么一副军民同乐的气氛。从这里一点也能够看出
，这家伙是铁了心要将苏璇请到白日城。半路上，苏璇调取诸葛风流的记忆，想要看看到底发生了什么。没想到这一看之下，差点没忍住笑了出来。当初在苏璇这个本尊的授意之下，金元宝给白日城城主介绍了诸葛风流，说他是神域的高层之一，还是会长苏璇最重要的智能。只要白日城能够把诸葛风流哄高兴了，他就能劝说神域搬迁到白日城中。白日城城主一听之下，立刻将诸葛风流当作祖宗一般供了起来，各种好吃好喝的供养着，还派了一帮 NPC 美女，就为了伺候诸葛风流，甚至于还送了诸葛风流一张存了数千万金币的储蓄卡。当然，这是元宝商会开具的，如今已经成为诸神大陆的一种潮流。毕竟又不是傻子，出门带着成千上万的金币，不觉得沉甸甸吗？以前是没有选择，所以大家只能如此。如今有了元宝商会。他们将金币存到商会中，不仅能够白拿利息，交易起来也非常方便。因为你只要在元宝银行中存钱，元宝银行就会给你发一种魔法卡片，卡片也分为黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、水晶六个层次。级别越高的卡片，意味着存着的金币也就越多，能够从元宝银行中获得的利息率也就越高。这种储蓄卡片不仅能够方便 ，NPC 之间的交易还逐渐成为了一种身份的象征。你的卡片等级就说明。你这个人财力不够丰厚，实力不够强大。许多 NPC 为了获得高级的卡片，竟然将自家的资产抵押给元宝银行，获得贷款之后，又将贷到的金币存到元宝银行中，从而提高储蓄卡的等级。哪怕贷款利息是 5% 而储存金币的利率只有 3% 可 NPC 宁愿多付 2% 的差额，也要借金币来提升卡片等级。毕竟，你拿着一张黄金储蓄卡，是挤不进钻石卡的圈子的。也正是因为这样，竟然让金元宝。额外赚了一笔差额，虽然有许多 NPC 借了一笔贷款，提高了储蓄卡片的登记后，又立刻将金币取出来还掉贷款，可这样的行为无法获得利息，但贷款利息又要按时偿还。于是乎，元宝银行中的金币只是从柜台上打了个转，又被送回了金库之中，可却凭空多出了 5% 来。这一过程中，元宝商会真是秦始皇触电，赢麻了。而白日城城主给诸葛风流的卡片，就是一张黄金季的储蓄卡。其中足足有三千万金币的现金储蓄，以及每月五百万金币的消费额度。这个消费额度也是可以用来在元宝商会购买东西的，是元宝银行提供给一些大客户的特殊权限，不用花钱却也能够买东西。虽然第二个月要还，但也让很多月光族趋之若鹜。而诸葛风流手中的这张储蓄卡，还得到了白日城城主保证，就是诸葛风流花光了额度之后，不用诸葛风流本人偿还，元宝银行只要在次月五号直接从白日城的账户中扣除就行。简直就是想要将诸葛风流包养的一般。诸葛风流冷笑脸，真是笑话！元宝商会是自家的，我买东西还用花钱吗？于是乎，诸葛风流二话没说，直接将这张卡片扔给了金元宝。金元宝得知之后，也是哈哈一笑，就将这张卡扔给了白日城元宝商会的负责人，并叮嘱对方：五百万金币每个月都要花光，哪怕只剩下一个铜板，也得到街口买一个包子回来。于是乎，之后的每一个月。白日城城主都会哭晕在厕所。第一个月，元宝商会白日城分部的负责人为了省事，直接拿卡刷了五百万金币的粮食，反正又不用发货，那当然是怎么省事怎么来了。白日城城主无语脸，这诸葛风流怎么回事？一下子买了五百万金币的粮食，莫非家里养了十万头猪？第二个月，元宝商会白日城分部的负责人还是为了省事，直接拿卡刷了五百万金币的铁矿，反正又不用发货，那当然是怎么省事怎么来了。白日城城主。皱眉脸，我凑给你五百万金币的额度，不是让你每月花五百万金币，你是想给十万头猪全都披上铁甲吗？第三个月，元宝商会白日城分部负责人又为了省事，直接拿卡刷了五百万金币的木头。虽然仓库中没有五百万金币的木头，可又不用发货，当然是怎么省事怎么来的。白日城城主泪流满面。第四个月，第五个月，第六个月之后的每一个月，这张卡的消费都非常稳定，五百万金币。还是五百万金币，又是五百万金币，依旧是五百万金币。一年下来，直接刷掉白日城六千万金币。要知道，整个白日城一年的财政收入也仅仅只有一亿金币。白日城城主想要翻脸，可这个时候的神域已经在白日城中站稳了脚跟。于是乎，白日城城主只能一次次的哭晕在厕所。当然，这些都是后话了。而除了金币之外，白日城城主还送给诸葛风流许多宝物，其中传奇级物品就不下于三件。不过，这个层次的东西，苏璇已经看不上了。诸葛风流直接扔到了神域的工会商城中，让工会成员用积分购买。苏璇一边查看着诸葛风流的记忆
，一边在白日城城主的引领下走到了城主府中。第194章，满门忠烈白城主。白日城城主府中，酒过三巡，菜过五味之后，苏璇终于玩出了自己心中的疑惑。正所谓无功不受禄，不知白城主如此隆重的招待我等，可是有何要事？白鼠一脸尴尬的挠了挠头，总不能让我直说，我想抱你的大腿吧？你似乎……白鼠给诸葛风流打了个眼色。接到暗示的诸葛风流秒懂。起身轻咳一声，对着苏璇说道：“会长，是这样的，我之前不是一直在大陆上游历吗？前几天刚好逛了这附近，听说会长和兄弟们刚好打这里路过，就想着过来和大家会合，一起返回工会呢。没想到小弟来晚了一步，没有遇到会长和诸位兄弟，却和白城主撞到了一起。白城主之前虽然和弟兄们有点小小的冲突，但那都是一场误会，没什么大不了的事情。反倒是白城主对兄弟们的实力非常佩服，听闻咱们工会地盘太小。”又陷入难以扩张的困境，便想请咱们兄弟到白日城共襄盛举。白日城城主白鼠一听诸葛风流的话，眼前顿时一亮，心中也不由自主地竖起一颗大拇指，并感慨想到：不枉自己花费几千万金币以及大量珍稀宝物，这位诸葛兄弟真是太会说话了。明明是我想抱人家大腿，可在他的那张巧嘴之上，却变成了我给神域提供发展基地。本来委曲求全的抱大腿，直接变成了双方的平等合作，这也太妙了。于是乎。白日城城主连忙接口说道：“不错不错，我们白日城的人最注重英雄好汉了。各位神域的朋友实力高强，让我白鼠非常佩服。既然你们需要地盘发展势力，而我白日城又地广人稀，咱们之间的合作就叫珠联璧合，各取所需了。”苏璇先是点了点头，有些沉重的说道：“不错，我们神域的确遇到了发展瓶颈，迷雾森林的范围是有些小了。不过，正所谓无功不受禄，白日城城主的一番好意，我们实难接受。”这件事不提也罢，不提也罢。白日城这个位置很有意思，它处在苍龙帝国最南端，靠近十万大山。因为时常遭受十万大山的受潮袭击，让这里显得非常的地广人稀。如果没有百家上千年的建设和坚持，恐怕这里还是蛮荒一片。而哪怕经过上千年的发展，这里依旧地广人稀。虽然同为主城，可真实面积却要比天风城大得多。天风城只有万里疆域，可白日城却有三万多里，足足是天风城三倍有余。更让苏璇看重的是，在白日城疆域之外，还有大片的无主之地。因为太过接近十万大山，所以没有任何势力愿意占据。再配合上十万大山的庞大面积，只要能够开发出来，就算不能媲美十大帝国的疆域，但也至少有八九个主城那么大。对于旁人来说，十万大山是一个问题。那里隐居着一尊势力能够媲美神灵的强大存在，就算是三大神灵在人间的代言人都不愿意冒犯。而拜火龙王、维山黄猿、武林彩凤等三大巨头的存在。以及无以技术的魔兽大军，让十大帝国也不愿意招惹。可对于苏璇来说，乃位能够媲美神灵的强大存在已经陨落，拜火龙王等三大巨头也都成为了他的宠物。只要获得一定的发展时间，他完全能够将十万大山以及外围的大片疆域牢牢控制在手中。如今最大的问题就是获得白日城的传送城使用权限。毕竟要将神域搬迁到这里，白日城是一种无论如何也绕不过去的坎。只不过苏璇也明白一个道理。任何事情，你要是上赶着去答应，最后就会落到谈判的下风。最好的办法是自己不动如山，而让对方来求着自己去完成自己的目标。因此，苏璇直接拒绝了白日城城主合作的请求。果然，他的话音刚落，白日城城主立马就急了：“这这，诸葛兄弟，还请帮老哥说句话啊！”一脸不知所措的白日城城主，只能将求救的目光看向了诸葛风流。毕竟，在他的心中，诸葛风流虽然是神域的十二长老之一。可他拿了自己的金币和宝物，又和自己有了很好的私交，没条件不帮自己说话。更何况自己也承诺过，只要能够说服神域搬到白日城中，还会给他包一个大大的红包。为了这个红包，诸葛朋友一定会为自己说话的。白日城城主的心中如此安慰想到。果然，诸葛风流虽然一脸为难，但还是上前说道：“会长，其实白城主不是毫无所求的。这次你和兄弟们前往十万大山，应该已经见过那边的凶险了。”自打白城主的祖先在这里建成以来，没少遭遇十万大山中的魔兽侵袭。这不，白家当年也算人丁兴旺，大大小小支脉十几支，全族人口多达数百人。可在一次次抗击魔兽入侵的战斗中，死的死，残的残，还有一些不堪重负，宁肯被逐出家谱，也要迁往他地。如今，偌大的一个家族，竟然只剩下白城主一人独挑大梁，甚至连过四十连个子嗣都没能留下。他之所以想请兄弟们进驻白日城。就是希望能够分担白日城的压力啊！白日城城主白鼠听着诸葛风流的话语，不由得老泪纵横，气声连连。诸葛风流说的没错，
。当年的白家的确人丁兴旺，主脉和各个支脉的宗族人口加起来，足足有数百人之多。如今人丁单薄，虽然有苍龙帝国的迫害，但绝大多数的白家人都是死在抗击魔兽的道路上的。这一家人，说是满门忠烈也不为过了。而听完诸葛风流的话语，苏璇也一脸郑重的朝着白鼠拱了拱手，赞叹说道：“没想到白家满门忠烈。”为了保家护国，竟然付出了这么大的代价，真是值得敬佩。如果是这样的话，白城主大可将十万大山附近的领地划归我们神域。只要有我神域在，绝对会保住白日城的基业；只要有我苏璇在，也绝对会保住你白家上下人等。不管他是天皇老子，还是帝国贵胄，都不能伤害李白家一分一毫。第195章，光明神的惩处。苏璇一番铿锵有力的话音落下，顿时引来周围一阵叫好声。不管是四大军团成员，还是作陪的白日城高层，都无不称赞他仗义。对于白氏这样的家族来说，只要不是狼心狗肺之辈，都会对他们生出敬佩之心。苏璇同样如此，而他的这一番话也不是随口说说的。只要白日城不反对神域，只要白鼠不对他下黑手，那他就能说到做到，保住白日城以及白氏一族。十万大山中的兽潮袭击不用多说，只要没有苏璇的允许，就不会有一头魔兽进入人类领地。而苍龙帝国的压力，他也早有准备。先不说苍龙帝国的皇帝马上就要死了，就算那位皇帝不死，恐怕也不敢明目张胆的对神域动手。毕竟以四大军团的战力来说，绝对能够媲美苍龙帝国的御林军。而他在开启分身融合之后，战斗力也能碾压苍龙帝国的守护者，那位已经年迈不堪的法圣。因为实力只有中阶半神的法圣，怎能打过拥有高阶半神实力的苏璇？如今的苏璇距离顶尖势力只差底层战斗力的规模了。毕竟一个势力的强弱。不能光看顶尖的战斗力的数量，如果某一个阶段的战斗力缺失，就将意味着这个势力没有进步的可能。比如底层战斗力缺失，那么中层战斗力受到损失之后，就很难获得足够数量的补充；如果中层战斗力缺失，那么高层战斗力受到损失之后，也很难获得足够的补充。只有形成一个下宽上窄的金字塔模型，才能获得自下而上的源源不断的补充。这就像盖房子，如果基础打得不牢靠，那不管如何光彩亮丽，也终有坍塌的一天。另外，也不要小看底层战斗力的作用，蚂蚁多了还能咬死象呢。一旦底层战斗力的规模达到一定数量，就算神灵也要小心翼翼。比如万族大军中的一位神灵强者，就差点被亡灵天灾所淹没。无边无际、数以亿计的白骨大军，完全能够推平任何对手。当初如果不是那位神灵跑得够快，最终的结局绝对是死在亡灵大军中。所以，此时苏璇的顶层战斗力虽然能够碾压苍龙帝国，可他也不愿意这么早。就和 NPC 势力杠上。要知道，像苍龙帝国这样的顶级势力，拥有百万平方公里的疆域，人口数以百亿计，军队的数量更是达到上千万之多。要真是硬碰硬起来，以苏璇如今的实力地运，还真有些不够格。他固然能够以一己之力，直接杀入苍龙帝国的首都，灭掉苍龙帝国的高层，让这个势力彻底消失。可这样的结果，也会导致其他顶级势力的忌惮。一旦他们联合起来，苏璇如今的实力真的不够看。诸神大陆上。一百零八座主城中，就生活着近百亿玩家，而这些主城只是诸神大陆上的一些侯爵领地。要知道，顶尖势力的大本营，甚至一些公爵领地，都是比主城规模更加庞大的城市，其中生活的人口更是数之不尽。他们所拥有的人口规模，能够让现实世界的华夏大区都感到汗颜。如此恐怖的数量，能够培养出来的高手，绝对不是此时的玩家能够比拟的。所以，短时间内，苏璇并不愿意和原住民硬碰硬。至于白日城，他有足够的把握让苍龙帝国投鼠忌器，只要展露出一定的实力，以震慑苍龙帝国高层，他们自然不敢轻举妄动。这样一来，苏璇就能够获得平稳的发展时间。而以他如今的实力和底蕴，用不了多久的时间就能够强大到十大帝国也难以招惹的地步。甚至等到万族降临之时，他都有足够的底气，使自己立于不败之地。毕竟，十年的时间足够丰收女神恢复到全盛状态。而那个时候，天生神圣的小囡囡。也刚好二十岁了，这就意味着苏璇将拥有除丰收女神之外第二尊神级战力，并且以他如今掌握的信息和资源，也足够将自己堆到神灵层次。唯一让他猜疑不定的是，自己晋升为神灵之后，分身能否享受神灵的战斗力？如果分神也能够分享神灵的境界，那么他将拥有一万名神级战斗力。不过苏璇猜测，这种可能微乎其微，毕竟神灵层次不仅仅是战斗力，更是一种大道本源的掌控，比如西门吹雪。如果能够掌握剑之一道，并融合相应的神格，成为真正的剑神，而其他分身也分享了西门吹雪的境界以及对剑之一道的控制。
，那么一场战斗下来，恐怕就能直接够抽干剑道本源。因此，根据苏玄的推测，就算他或者某一具分身晋升为神，也不可能让其他所有分身都拥有神灵的战斗力。不过，不管怎样，三尊神级战力也足够让他在万族入侵之中立于不败之地，保住区区一个白家，简直不费吹灰之力。别的不说，打开生命次元空间，直接将白家搬入其中，随身携带。到了那种时候，恐怕是神级强者亲自降临，也无法损害白家一丝一毫，就更别提什么苍龙帝国了。当然，这有一个前提，就是白家乖乖的听话。如果他们想动什么歪脑筋，或者在苍龙帝国陷入内乱之后，想要卸磨杀驴、过河拆桥，那么也别怪苏玄不讲情面了。而得到苏玄承诺的白日城城主，也感动得热泪盈眶。好，咱们就在神灵的见证下签订契约，任何人违反，就将遭遇神灵的惩罚。说完之后。白鼠掏出一张古朴卷轴，在苏璇的面前摊开。光明之气，品质，史诗，功能。双方在光明神的见证下签订契约，任何一方的违反或背叛，都将遭到光明神的惩罚。注：光明神的惩罚，即为依据拥有光明神 50% 战斗力的分身虚影出手，对违反契约规则的一方进行攻击，最长持续30分钟。叮咚，提醒玩家苏璇，白日城城主白鼠，邀请你签订光明之气，此契约一旦成立。违反者将受到光明神的惩处。第196章，顶尖土系魔法技能。白日城城主的脸上写满了紧张之色，甚至可以说是小心翼翼也不为过了。毕竟他这样的做法，可以算是小小的算计的苏璇一把。毕竟在这之前，他可没有提过神灵契约的事情。不过，苏璇不仅没有生气，竟然哈哈一笑，直接就割破了手指，开始在契约卷轴上书写起来。神域和白日城订立攻守盟约，内容如下：一。倘若白日城以及白家遭遇攻击，神域不得作弊上官，必须要积极救援，全力保护白家安全。二，神域不得欺压白日城以及白家相关利益，在自身发展的同时，需保证白日城以及白家利益不受他人侵犯。写完两条之后，苏璇将目光看向白日城城主。这两条契约可谓是将他的诚意表达的淋漓尽致。第一条保护白家和白日城的安全，第二条还要保证白家和白日城的利益不受侵犯，其中没有任何一句话。是在为神域争取利益的。看着这两条契约，白日城城主的眼眶都有些泛红了。他咬咬牙，抽出靴子里的一柄小刀，忍痛割破手指，也在契约上写道：“三，白日城将南方两万里疆域划分给神域，作为发展基地。无论发生什么事情，白日城或白家都不得以任何理由收回。四，在神域发展过程中，白日城将尽可能的提供帮助，包括但不限于人力、资源、交通、信息等，以尽快帮助神域建设基地。五。”神域可以使用白日城内所有兵种招募建筑，也可以在白日城所有势力范围内建设分部并驻军。白日城城主一连写下三条契约，比苏璇的还多出一条。而苏璇在看白日城城主所写的契约内容时，也一阵眼皮狂跳。这 TND 真是宰麦也甜不心疼啊！白日城虽然地广人稀，但一下子将三分之二的领地送给别人，这种手笔简直令人惊叹。而白日城将为神域发展提供人力、资源、信息等一系列帮助。也让苏璇感觉到白日城的诚意。要想建设工会基地以及领地，都需要大量的人力和资源支持。神域的四大基地当初能够发展起来，一是靠着元宝商会所提供的海量物资，二是多亏了工会成员的艰苦奋斗。要知道，当初的迷雾森林到处都是一片荒芜之地，四大基地所在位置杂草丛生，灌木遍地，怪石嶙峋，而时常有怪物出没，干扰基地建设。那段时间内的工会成员。每一个人都在疯狂地建设基地，他们推平一块块石头，看到一棵棵灌木，清除一片片杂草，最终在一片荒芜中建起了繁华无比的四大基地，付出了相当大的代价。如今白日城能够提供人力和资源，当然是解决了苏璇的一大难题。这一条可以说是意外之喜。至于最后一条，也能从中看出白日城城主对神域的信任。如果不信任神域，也不至于让神域在自家领地范围内招募兵种，甚至驻军吧。当两人同时签下自己的名字之后，光明之气直接燃烧起来，然后化作两道金色光芒，从两人的眉心处飞入。叮咚！恭喜玩家苏璇，你与白日城城主白鼠成功签订光明之气，双方均不得违反契约内容，否则将受到光明神的惩处。系统提示音的响起，宣示着这道契约的成立。这一次，苏璇当真是赚大了，白减两万平方公里的疆域，还获得了白日城大量的资源支持，而他所要付出的。就是在白日城陷入危机之中所提供的一点点帮助。白日城如今最大的危机，其实就是来自苍龙帝国的打压。可苍龙帝国的皇帝马上就要死了
，苍龙帝国将陷入夺嫡之争中。己方势力为了黄伟达的不可开交，根本无法顾及白石城这边。真正需要苏玄出手的，也只是十年之后的万族大军入侵。到了那个时候，就算没有白日城城主的这个契约，他也要跟万族大军好好较量一番。所以，这个契约的签订，怎么说他都不亏。而契约落下，城主府中顿时热闹了起来。不管是白日城的高层，还是神域的四大军团成员。彼此的关系变得非常热络，毕竟从此以后，两大势力就可以说是一家人了。至于之前的那一点小矛盾，还有谁会在意呢？白日城城主对着苏玄平平敬酒，苏玄也随手送出了一份见面礼：“龙魂玉佩，等级四十，品阶准传奇，属性体质加三五零，精神加三五零，每秒恢复百分之十的魔力值，特效龙魂护体，佩戴装备后遭遇攻击能够自行启动。”以免疫将要收到的所有伤害，效果持续十秒钟。白日城主这个人的性格本就有些贪生怕死，如今见到这么一个保命装备，顿时老脸都笑得如同菊花一般，也连忙叫人从白日城的宝库中选出了几件宝贝送来：一件传奇级的装备，一件珍稀的道具，还有一本技能书。装备和道具苏玄不稀奇，反倒是这个技能书让他眼前一亮：凝聚沙冰，等级一，效果消耗一定量的魔力。凝聚一道由沙土组成的士兵，并拥有玩家 10% 的战斗力，冷却时间45分钟，消耗10点每只，熟练度零一百。以苏玄如今的属性，能够直接凝聚上千只沙兵，哪怕只有他 10% 的战斗力，也足够媲美一些一二十级的玩家了。而且这个技能还有着很大的开发价值。万象合成，等级 max， 效果可将具有相同属性或相同效果的技能融合。变成一个全新的技能，该技能将拥有融合技能的所有特性，并能产生更强大的特效。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。这个技能是苏璇在二次觉醒任务之后所获得的职业技能，最大的功能就是能将一个个不同的技能融合为一个全新的技能，并且具备原有的特性。叮咚，提醒玩家苏璇是否将凝聚沙冰融入土系魔法技能“山崩地裂”，融入。叮咚！恭喜玩家苏璇，你获得顶级土系魔法技能“黄沙大地”，第197章。还请手下留情。当初苏璇通关黄沙副本，获得一个土系魔法技能宝箱的奖励。开启后，得到了流沙术、地震术、地刺术、重塑立场、花岗岩壁垒等多个土系魔法，再加上原本拥有的几个魔法技能，经过万象合成之后，获得了高级的土系魔法技能“山崩地裂”。这个技能。可以形成一个覆盖500乘以500范围的密闭空间，将敌我双方所有人笼罩在其中。除非打破这个密闭空间，否则任何人无法离开。而在这个空间内部，玩家拥有绝对的掌控权，能够加大或降低目标所受到的重力影响，最高能够达到20倍的重力差。除此之外，敌对目标的飞行能力和空间位移能力都将被封印。最后一个属性，也是山崩地裂这个技能最具备攻击性的体现，那就是能够凝聚金化长矛攻击敌人。或者凝聚金化护甲保护友军，甚至操控流沙缠绕的人。刚刚得到这个技能时，苏璇还觉得有些有趣，可使用几次之后，他就感觉这个技能好像差了一点灵魂似的，让人索然无味。之间获得凝聚沙冰这个技能，苏璇忽然眼前一亮，想通了山崩地裂所缺失的灵魂是什么。而事实也证明了苏璇猜测的正确性。黄沙大地，等级一，效果一。可将方圆一万乘以一万的范围变为封闭的黄沙战场，除非杀死所有的黄沙士兵以及终极 BOSS 黄沙大地，否则无法离开黄沙战场。二，在黄沙战场之中，玩家拥有绝对的掌控权，所有敌方目标将受到二十倍的重力碾压，且无法升空飞行以及进行空间位移。三，玩家可凝聚一道拥有自身 80% 战斗力的黄沙大地，十道拥有自身 50% 战斗力的黄沙统领，一百道拥有自身 30% 战斗力的黄沙队长。以一万道拥有自身 15% 战斗力的黄沙士兵。四，在黄沙战场之中，玩家可以凝聚金化长矛以及金化盔甲武装沙兵，以提高沙兵的攻击力和防御力。冷却时间24小时，消耗 80% 魔力值，熟练度零一百。这个全新的技能发生了一些细微的改变，之前封闭的岩石空间变成了黄沙战场。除此之外，它还能凝聚黄沙大地、黄沙统领、黄沙队长、黄沙士兵等战斗单位。如果敌人无法杀死这些战斗单位，就无法离开黄沙战场。最妙的是，他还能够凝聚金化长矛和金化盔甲，以这些战斗单位提升他们的攻击力和防御力。
，原本召唤出来的黄沙士兵，只需要一些针对性的攻击，就能将他们打成一堆沙粒。而如今有了这些晶体化的装备，黄沙士兵的战斗力将大幅提升。特别是被苏玄寄予厚望的黄沙大帝，更是能够拥有他 80% 的属性。虽然不能继承那一系列的神话级天赋能力，但恐怖的属性增幅带来的战斗力，绝对能打得一些高级玩家抱头鼠窜。苏璇不由得叹息：待在这种人多的地方就是不好，有了厉害的技能，却苦于没有试验的对象。然而就在这时，也不知是喝多了，还是怎么了？白日城城主白鼠竟然问道：“听诸葛兄弟说，神域中高手如云，每一个人人都有惊人的意义。之前诸葛兄弟已经演示过，只是念诵一句诗词，就招来九天银河。”差点没将我的白日城给淹没了，不知苏会长的能力是什么，可是否让我等一饱眼福？此言一出，大厅内顿时陷入一阵寂静之中。白日城的一些高层心中暗暗叫苦：自家城主大人平时挺精明的一个人，怎么在关键时候犯糊涂？谁的压箱底手段会随随便便拿出来展示的？暴露在外面的底牌，那还叫底牌吗？更何况这位苏会长作为一方霸主，又不是引人叫好卖乖的小丑，你这样让人出来表演，不是打人脸吗？神域工会成员则是在心中暗笑：“你一个 NPC 城主，也有胆子见识我们会长的本事。他要是愿意，挥手就能灭了你整个白日城。”但令所有人都意外的是，苏璇竟然点头同意了，还随口问道：“白城主，不知白日城中最精锐的部队是哪一支？”此时的白日城城主白鼠心中也是一种后悔不迭，自己真是不知所谓，灌了几口黄汤就敢胡言乱语了。但看到苏璇没有生气，甚至还有出手展示一番的意思。连忙来了精神，呵呵，苏会长，我们白日城的部队当然没有你手底下这些兄弟厉害了。不过我们的白衣军放在整个诸神大陆上，多少也有几分名头。虽然比不得你手底下的这些兄弟，但还是有几分看头的。不知苏会长的意思是？苏璇点了点头，大手一挥说道：“好，就这白衣军，白城主将他们都召集过来，本会长正好给你们露一手。”听到这话，整个大厅中的众人都沸腾了。对于白日城的高层来说，所选的实力一直成谜，他们虽然举城投靠了苏璇，还签订了神灵契约，彻底没有了退路，但他们也想看一看苏璇到底有没有本事，在苍龙帝国的压力之下保住整个白日城。而对于神域四大军团成员来说，此时更是一阵兴奋。自家的会长虽然出过几次手，但每次都是碾压对方；虽然每次都很震撼，但也看不出太多精彩的细节。如今听会长的意思，似乎是想要来个以一敌万，一展身手。众人纷纷猜想。这次终于能够大饱眼福了。很快，上万得到命令的白衣军迅速在广场上聚集起来。白日城城主带着苏璇一行人也浩浩荡荡来到了广场边缘。苏会长，我这些士兵可是我们白日城消耗了巨大的代价才打造出来的。他们每一个人的基础实力都达到了35级，更是装备了黄金级的军团套装，放在整个诸神大陆上也算是小有名气的一支队伍。虽然比不得苏会长手下的这些弟兄，可他们也是我白日城的宝贝，还请苏会长手下留情啊。第198章，黄沙军团完胜。白日城城主白鼠一边小心翼翼地说道，心中也是一阵喘喘不安。他暗暗自责，自己真是吃饱了没事干，为什么要提这么个馊主意呢？上万的白衣军，哪怕单独实力并不怎么样，可一旦不成军阵，所能够发挥出来威力也是难以想象的。只要是伤到了这位苏会长，就算人家被契约束缚，无法直接对白日城做些什么，但难免心中会产生怨气。要是哪次白日城面临危机，神域来一个救援不及。自己非得损失惨重不可，不过他也是一个老狐狸了。为了避免苏璇出丑，口中立马就给出了一个台阶。表面上是说请苏璇手下留情，不要伤了这些士兵，但实际上却是预先留下了伏笔。一旦之后苏璇落败，他就能够改口说这是因为苏璇留守了，是故意让白衣军呢。否则以他的实力，根本不会输。这样一来，既展示了自家的实力，也给了苏璇面子，简直是一举两得。但没想到。苏璇竟然一脸不在意地说道：“放心吧，我不会下死手的。况且我这次带来了工会最强的牧师，他拥有起死回生的能力。就算出现什么意外，你这些白衣军士兵也能够原封不动的复活。”这话一出，白日城城主便一脸尴尬的说不出话来了。于是乎，他只能暗中朝白衣军统领使了个眼色，还是他一会儿要留守，不能真的伤了苏璇。事实上，白日城城主的话并没有什么错误。白日城的实力虽然孱弱。但那是因为苍龙帝国的打压，以及常年战争得不到休养生息的结果。可也正是因为常年战争，白日城打造出一支相当精锐的军队——白衣军团。这里面的任何一名士兵等级都不低于35级，队长40级，千夫长45级，统领50级，统帅60级。如果不谈装备、技能、神兽
、阵法等外在因素的影响。白日城的白衣军团战斗力还要在神域的四大军团之上，而白衣军团的士兵每一个都有成套的黄金装备，这同样超过绝大多数主城的军队。比如天风城中的军队，在万族大军入侵之前，装备也只停留在白银级而已。白衣军团的战斗力放在整个诸神大陆上，算不得名列前茅，但也是非常不错的了。这是可惜。遇到了苏玄精心打造的四大军团，全套的准传奇级装备，恐怕也只有光明圣殿的裁决骑士团、自然议会的独角兽骑兵、比蒙神殿的巨兽人兵团能够与之媲美了。要知道，这三家的背后可都是有神灵作为靠山的。除了装备之外，神域的四大军团在技能、阵法、护军、神兽方面也有着非同凡响的优势。正是这种种优势叠加起来，才让四大军团拥有碾压白衣军的战斗力。可要说苏玄能够以一敌万。单挑白衣军团的话，白日城城主还真不相信他有这个能力。而就在一切准备完毕之后，只见苏玄背在身后的右手往前一伸，空无一物的手掌上忽然多出一根闪烁着五彩流光的权杖——神帝权杖，超前一指，只见坚硬的地面正以肉眼可见的速度变成柔软的黄沙地面。而处在黄沙战场中央处的白衣军团，虽然军容整齐，气势高昂，但在黄沙出现的瞬间，他们好像身体一沉。高昂的气势也受到什么无形打压一般，直接的跌落了一大截。咦，这是什么能力？老大好像从来没有使用过这种手段啊！是啊，召唤黄沙，莫非是要将白衣军团给活埋掉不成？你们发现了没有？白衣军团好像受到某种无形的压制一般，实力被削弱了一大截。天哪，这这好像是一种领域之力。我在一次任务中听一个神秘的 NPC 提到过。当一个人实力强大到一定程度时，可以形成一个很大的领域，在领域范围之内，实力将会得到大幅度增强，而敌对目标的势力则会削弱。莫非咱们老大掌握了这种能力？苏璇站在场外，一挥手就将气势高昂的白衣军团给压制了下去。这样的手段也顿时引起了双方的激烈讨论。而身处黄沙战场中央的白衣军团也顾不得自家城主的暗示了。白衣统领抽出腰间的长剑，大吼一声说道：“兄弟们，为了白日城千年荣耀，战！”战，战！上万白衣军也齐声怒吼：“战，战，战，战，战，战，战，战，战！”黄沙战场中，白衣军战意高昂，汹涌澎湃的气势来回滚荡。原来就在这时，只见黄沙之中凝聚起一道道黄沙士兵。这些黄沙士兵排成整齐划一的阵型，虽然无声无息，但那凝固的气势依旧给白衣军团造成巨大的压力。在黄沙军团中，还有一具具身形高大的队长、统领、军团长存在，构成了黄沙军团的指挥体系。而更让人惊掉下巴的是，黄沙士兵的身上出现了一件件晶体化的长矛和盔甲。这些晶体化的装备本质上是一些岩石、土壤、沙砾凝聚而成的，但晶体化之后，拥有更高的防护能力以及更强大的杀伤力。在阳光之下熠熠生辉，更是让白衣军团心中惊惧不已。不过，不过好歹是上过战场的士兵。不可能看着对面的更强大一些，自己就装怂成软蛋了。为了荣耀，杀！在白衣军团长的一声号令之下，上万白衣军士兵开始了绝命冲锋。他迈着沉重的步伐，一步步杀向了黄沙军团所在。不过，绕是他们体质强大，但在二十倍重力压迫下，也只跑了数百米的距离，就感到气喘吁吁。而黄沙军团以逸待劳，等到白衣士兵快跑不动的时候，身处黄沙军团中央处，身高数十米，体型庞大。仿佛一座小山的黄沙大地发出了一道无声的咆哮。只见到上万黄沙士兵在黄沙大地的指挥下，冲向了气喘吁吁的白衣军团。砰！只是一个照面，处在前方的白衣军团就被打得飞了出去。黄沙士兵迅速冲破白衣军团的防线，快速将白衣军团分割包围，然后一点点蚕食白衣军团士兵的生命。原本一黄一白各据一方的黄沙战场，迅速变成一副黄白相间的画卷。然后黄色逐渐增多。白色逐渐减少，不到半个小时的时间，战场上的白色身影全部倒地，而黄沙士兵付出的代价只有不到八百人而已。一万对一万，最后以一方全灭，另一方损失八百人告终。双方的战斗力差距几乎可以一目了然了。第199章，弄假成真。看着黄沙战场中的战局走向，白日城城主目瞪口呆，久久说不出话来。一开始看到白衣军团战士倒下，他还有一些心痛。再慢慢的，他就由心痛转变为麻木，由麻木转变为惊恐。一亿敌万，一人成军，这种手感真是神鬼莫测，简直令人难以置信。当最后一名白衣军团士兵倒下，战场中央的黄沙大地带着九千余名黄沙士兵，对着苏玄躬身一礼
，然后齐齐化成一堆堆沙丘。最终，黄沙战场也恢复到原有模样，只留下一具具白衣军团士兵的尸体。这时候，青龙军团中走出一人，一路来到尸堆的中央。四大军团成员看到这个人，立刻就嘈杂了起来，彼此挤眉弄眼，嘀嘀咕咕的交流着。快看，圣骑士长老出手了！哈哈，你们看白日城的这些家伙，脸都绿了。不过咱们圣骑士长老一出手。恐怕他们又得被吓一跳吧？是啊，只要咱们圣骑士长老一出手，就什么事情都没有了。被四大军团成员称之为圣骑士的人，是苏玄的分身之一，也是神域十二长老中的一员，名为温旭州。拿手绝技是一个神话级的天赋能力——生命神光。生命神光，品阶神话级，效果一：玩家所有治疗系的技能，覆盖范围和治疗效果都将提升 1,000% 并为目标附加一个活力特性。可在接下来的十分钟内，每秒恢复 1% 的生命值。二，玩家可以复活死亡不超过一个小时的友军。如果目标同为玩家，只要死亡不超过十分钟，将不会损失经验值。他拥有恐怖的生命恢复能力，还能使死亡的友军得到复活。只要有他在的地方，四大军团的成员敢于挑战一切敌人，哪怕对方是神灵，四大军团成员也敢嗷嗷叫着冲上去，因为所有人都知道，只要圣骑士长老在，他们就算死了也能完美复活。只见温旭州挥舞手中法杖，一道银白色的光芒瞬间笼罩全场，将所有死亡的白衣军团覆盖在其中。几个呼吸之后，这些刚刚死亡的白衣军团成员就一脸难以置信地站了起来：“我，我不是死了吗？莫非这里是冥界？太恐怖了！那些黄沙士兵不死不灭，根本打不动啊！就是我们好几个兄弟围攻，竟然被一个黄沙士兵直接团灭了。他们身上盔甲的防御力比我们高，手中长矛的攻击力也比我们高，这让我们怎么打？”就在白衣士兵惊魂未定的讨论之时，白日城城主也终于回过神来，看着苏玄有惊有喜的说道：“不愧是神域之主，苏会上的实力实在太强大了，一人成军，一役敌万，甚至都没怎么出手，真是太不可思议了。能够和苏会长签订攻守盟约，真是我白日城之幸。”苏玄点了点头，含笑不语，其实心中也有些咋舌。这个新技能的效果还真是不错，战斗力虽然比不上四大军团。但放在诸神大陆上的各方势力之中，也能有一席之地了。最厉害的是，这个技能还能随着它的实力提升而提升。比如技能等级提升后，所能够召唤出来的黄沙士兵数量也将会变得更多；又比如自身等级提升后，属性增加了，黄沙士兵的战斗力也能随之增加。总之，自己越强，这个技能发挥出来的战斗力也越强。唯一让他头疼的，就是这个技能升级所需要的技能点实在太多了一些。比如一级升到二级，就做做需要十点技能点；二级提升到三级，所需要的技能点优惠范围。以此类推，要想将这个技能提升到满级，他恐怕要花费上百点技能点。而就在苏玄低头沉思之际，一旁许久未曾言语的诸葛风流，摇着一把不知从哪掏出来的鹅毛扇，走到他和白日城城主中间，一脸浪荡的说道：“哈哈，白城主，你这可就小看我们会长了。这召唤黄沙士兵作战的技能，不过是我们会长的一点小手段。”我们会长的真正本领，你可还没见过呢。听到这话，苏玄眉头皱了起来。自己的这些分身，每个都有着不同的性格。比如金元宝比较贪钱，比如西门吹雪爱剑如命，比如金无影喜欢行走在阴影之中，比如周星星喜欢做饭，比如楚元雷又很喜欢和 NPC 打交道。每个人性格不同，做事风格也不同。除非苏玄亲自下达命令，让他们去做某一件事情，不然这些分身角色就会按照自己的思路。去做一些他们以为对的事情，就比如现在诸葛风流又在搞事情了。苏玄摇了摇头，没有阻止诸葛风流，反而站在一边冷眼旁观。只见诸葛风流话音一落，白日城城主顿时一惊，连忙问道：“什么？这种恐怖的能力，竟然只是苏会长一点小手段？天哪！那苏会长的真正实力到底是多么恐怖？诸葛老弟，与咱们哥俩的关系，能否透露一下？”说到最后。白日城城主凑在诸葛风流耳边，悄悄地问道。不过诸葛风流却没有丝毫保密的想法，而是看着四周，一脸好奇的众人高声说道：“我们会长可是获得上古神灵传承的存在，他如今的实力，在强者如云的诸神大陆上，虽然只能说是中上层次，但在不久的未来，我们会长一定能够晋升为神灵，成为万古不朽的伟大存在。”话音一落，全场顿时沸腾了起来。不管是白日城的人，还是神域四大军团的成员。无不是交头接耳，激烈的议论起来。难怪这位苏会长实力这么恐怖，原来获得了上古神灵传承，真是了不起！天哪！
，咱们会长的实力一直成谜，让兄弟们猜测纷纷。现在让诸葛长老这个大嘴巴一说，咱们才知道会长获得了神灵传承，难怪实力这么恐怖。不错，会长在十万大山中已经能够单挑一百级半神了。除了获得更强大的神灵传承，我还真想不出他是怎么做到的。如今终于破案了，咱们城主真是英明啊！早早在苏会长身上下注，还签订了攻守同盟条约。俗话说，一人得到鸡犬飞升。等到以后，苏会长晋升为神灵，咱们白日城也要跟着崛起了。就在众人议论纷纷之际，苏玄的眉头紧紧的皱了起来，他有些没搞明白诸葛风流到底想干什么。就在苏玄要提取诸葛风流的记忆时，一道系统提示音的出现打断了他的动作。叮咚，提醒玩家苏玄，你的分身诸葛风流发动神话级天赋能力，口若悬河的分支技能，弄假成真。第二百章，神域即将升级，诸葛风流忽然跑出来。还编造了一堆神灵传承的鬼话，让苏璇感到一阵不解。你这样说不是搞事情吗？万一引来什么不要脸的老怪物，想要抢夺那莫须有的神灵传承，又该怎么办？但就在苏璇要制止诸葛风流的鬼话连篇，并做出澄清之时，一道系统提示音在他的边响起。叮咚，提醒玩家苏璇，你的分身诸葛风流发动神话级天赋能力，口若悬河的分支技能，弄假成真，并在此效果之下，编撰了你获得神灵传承的谎言。且使五万七千八百六十三人相信此谎言，因此触发神灵传承进度条。详情请自行查看。听到这个系统提示音，苏璇不由得一愣。但当他打开了自己的属性面板之后，脸上更是浮现一抹不知是哭是笑的表情。神灵传承 0.1% 介绍：一、传承进度分别达到 1%20%50%80% 时，玩家都将随机获得一件神灵传承，其中包括神器、神迹、神藏等物品。二，当传承进度达到 100% 时，玩家将获得剩余全部神灵传承，且必然获得一枚完整的神格。看着这个进度条的说明，苏璇彻底无语了。诸葛风流的岩气水不仅仅能够喷死敌人，还能有这种妙用，也太变态了吧！只是嘴炮一下，就让他凭空获得一个神灵传承。看来，正如科尼利亚所说的那样，任何神话级天赋能力都是不容小觑的存在。自己或许是因为神话级天赋太多了。所以小看了口若悬河这个能力，不过如今看来，将这些个天赋交给分身来开发，也是一个不错的选择。到了这个时候，苏璇哪里还会去阻止鬼话连篇的诸葛风流？甚至于，他不仅不会阻止诸葛风流，甚至自己都要加入这场谎言之中。那么，如何让更多的人相信我真的获得神灵传承呢？看来得搞个大场面，让尽可能多的人关注的大场面，从而展现自己的强大势力，以此让别人相信我真的获得神灵传承。嘿嘿，接下来的计划刚好就有一个大场面。白日城中，经过一系列实力的展示，白日城的高层们也彻底相信神域有庇护他们的能力。而诸葛风流，这被苏璇派到了苍龙帝国的首都，他的任务是去结交苍龙帝国的达官贵人们，毕竟可能延缓苍龙帝国对白日城的施压。只要能拖过这一两个月的时间，苍龙帝国的皇帝就会死于非命。到了那个时候，白日城的危机就彻底解除了。除此之外，诸葛风流还要为苏璇选择一个代言人。当苍龙帝国的皇帝死于非命之后，苏璇就可以打着白日城的幌子，支持这位代言人争夺皇位。虽然不一定能够成功，但能为自己多争取一点利益，就多争取一点利益。据苏璇的记忆，苍龙帝国在未来的几年时间内会陷入异常的混乱之中，各大领地的公爵、侯爵势力都会支持自己的代言人去争夺最终的皇位，还有一些皇子的母亲，更是几个邻国的皇室之女。这些邻国看到苍龙帝国陷入夺嫡之乱中，也会支持自己的女儿和外甥去争夺苍龙帝国的皇位。除此之外，还有苍龙帝国的兄弟们，他们在上一代竞争皇位失败了，但各自还保留一点势力。这些人加入皇位的争夺，又会使苍龙帝国陷入更深层次的混乱。各方势力群魔乱舞，将苍龙帝国搅得如同一潭浑水。几乎每一个势力的主人都想从苍龙帝国上咬下一口肥肉来。如今，苏璇也想加入这场斗争之中。毕竟肥肉谁都想吃，凭什么自己要干看着？这也是为什么苏璇要和白日城签订平等契约的原因。以他的实力，其实只要找一个较好的时机，完全能够一口吃下白日城的所有地盘。反正苍龙帝国内乱了，又没有人能够管他了。可是那样一来，他也就无法参与到苍龙帝国的夺地之争中了。毕竟你一个外人，凭什么参与我们的家务事？可有了白日城这面大旗之后，他就能够打着白家的旗帜，支持一位代言人。为神域争夺更多的利益，毕竟苍龙帝国再怎么打压白日城，可白日城终究是苍龙帝国的一个封地，
，白家也是苍龙帝国所承认的侯爵。唯一让苏玄感到遗憾的是，苍龙帝国的混乱一直持续到魔界大军的入侵，以及万族降临都没有结束。最终，在万族大军的攻击下，这个持续数千年的大帝国终于崩溃瓦解。所以，苏玄也没办法根据未来的记忆找到天命之子提前下注。纵观整个苍龙帝国的混乱，其实那些被扶植起来的代言人根本就没有什么话语权，毕竟他们的年龄都太小了。最大的一个皇仔也不过十二三岁，最小的更是丫丫雪雨的年纪。他们就像一个个提线木偶，被各大势力操控在手中，然后打着他们的大义名分，为自己争夺利益。在这样的情况下，苏玄也懒得费功夫。他给诸葛风流的任务是寻找一个背后没有靠山，也没有任何背景的皇子皇女，反正只要听话就行。到时候，他就会打着白日城以及白家这杆大旗，支持这位被选中的代言人争夺苍龙帝国的利益。当然，这需要一定的时间。苏玄也不着急，毕竟人家皇帝都还没死呢。告别的白日城城主，苏玄带着四大军团重新踏上传送阵。也就在这个时候，一个消息在论坛上席卷：神域终于要提升工会等级了。这个消息一出，玩家群体顿时沸腾了。哈哈，总算等到神域升级了。谁也别拦我，我要加入神域，加入四大军团。神域牛逼 plus， 兄弟，我拥有史诗级天赋能力，这次一定能够加入神域。我已经三十五级了，还拥有一件钻石级装备，这次应该也能加入神域。哎，我的实力差点，恐怕不能成为神域的正式成员，一会就申请加入外围组织吧。一群渣渣，我们老大早就跟神域谈妥了，到时候能够带着全体工会成员一起加入神域，别跟老子提工会。我之前在那个工会的会长，简直就是一个傻子，心比天高，命比纸薄，竟然一天天嚷着宁为鸡头不为凤尾，就他那逼样，能把工会发展成啥样？这不，我直接退出工会，来神域发展算了。羡慕你们这些大佬，不像我们这些小渣渣，为了加入神域都快砸锅卖铁了。是啊，我们小队有十几个人，没有一个人满足工会条件的，于是大家就凑钱，让我先加入神域，然后等赚了钱之后，再把兄弟们也拉进来。哈哈。你的那帮兄弟真是机智，加入神域后，只要多下几次副本，就能够将加入神域的金币给赚回来。兄弟，你这波不亏啊！第201章，滚滚浪潮，大量的副本空间让神域的工会成员实力快速增加，哪怕外围组织成员平均等级也达到了30级。整个等级排行榜上，除了少数大势力的高层之外，几乎所有名额都被神域所包揽。神域工会成员也是诸神大陆上最富有的玩家群体。哪怕他们在进入副本的之后，工会会从所有收益中抽取 50% 可神域的工会成员们依旧能够从中赚得盆满钵满。上一轮神域升级，许多已经避开路加入工会的玩家发现，虽然神域的入门费非常高，可一旦进入工会之后，最多十天就能全部赚回来。不仅是金币，那一个个的工会副本还能获得是高阶装备、珍稀道具、各类技能。神域的工会成员几乎没有任何短板，想要什么都能从工会副本中获得。神域还拥有四大军团，只要能够加入其中，就能获得全套准传奇级装备。这同样让无数玩家震惊。另外，神域工会高手如云，十二长老每一个都有着令人惊艳的能力，比如早早就被人熟知的剑神西门吹雪、射日神功李广，以及刚刚露面的两位长老食神周星星、最强奶爸温旭洲。前者的一顿饭能够让使用者白白获得两三级的属性点，而后者作为最强奶爸，只要他在的地方，敌方就不会出现伤亡。恐怖的奶量足够让任何敌人感到绝望。更加厉害的是，哪怕己方玩家被敌人杀死了，温旭洲也能让你无损复活。这一系列能力让这些玩家感到惊叹，感到向往。前段时间，四大军团更是在白日城中将 NPC 军队按在地上摩擦。神域的力量竟然能够压倒一方拥有万里疆域的原住民势力，这足以证明他们此时的实力了。因此，不知有多少玩家望眼欲穿，就为了能够加入神域。享受神域的高福利待遇，以及获得神域的庇护，许多玩家直接在四大基地的外围搭起了帐篷，坐等神域升级了。加入神域的条件虽然苛刻，可玩家拥有百亿的基数，能满足条件的人也一点不少。根据之前两次的规则，玩家们大致推测出几种加入神域的办法：第一，看你的天赋能力好不好，只要天赋能力不错，就能直接加入神域；第二，看你的实力如何，只要等级达标，身上有高品质装备，也能够加入神域。第三，如果实力不行，天赋能力也不好，那还可以花钱买入。这里的花钱买入可以是一笔高昂的金币，也可以是一些珍稀的道具。神域最看重的是各种各样的副本令。如今，神域已经拥有了368个副本空间。
，工会成员挑得眼花缭乱，可怎么也刷不完这些副本，最终只能选择几个合适的副本去刷。缺钱了就去黄沙副本这样的地方，需要升级就去大地女神庙，缺工会积分就去魔化树精栖息地，想要升级就去怒海要塞之类的地方。当然，最重要的还是世界级副本九龙秘境，这里有着十倍经验和十倍暴力支撑，再加上海量的怪物，数之不尽的 BOSS， 几乎是最受玩家们欢迎的副本空间。虽然每周只能进入一次，每次开启只能持续一天，可玩家们依旧保持着高昂的兴趣。这一切的一切，都让外界的玩家感到眼馋。最后，为了加入神域，竟然出现了一群人送某一个进入神域，等他发财了，又来提携大家的事情，真是让人啼笑皆非。此时的苏璇已经返回了青龙基地，玩家们获得的小道消息，其实就是他让人放出去的。神域也的确到了该升级的时候了。神域级别二级工会会长。苏璇，长老十二分之十二，护法三十六分之三十六，执事七二七二，统领幺零八幺零八，队长一千斜杠一千，核心幺零零零零幺零零零零，成员幺零零零零零幺零零零零零，外围成员幺零零零零零零幺零零零零零零，驻地青龙、白虎、朱雀、玄武，工会属性力量加一百，体质加一百。敏捷加一百，精神加一百，工会技能免费回城，召唤大佬，集体传送，技能共享，戮力同心。工会建筑铁血长城，二星奇观，幻影剑塔，一星奇观，药剂殿，铁匠铺。工会副本，黄沙副本，初级魔化树精栖息地，中级大地女神庙，特殊九龙秘境世界。升级条件：一、工会满员；二、工会属性增幅总量达到二百。三，工会技能数量达到十个；四，拥有至少一支工会军团；五，考验任务在受潮中守护工会驻地。工会升级的五个条件，其中工会早已满员，其次是四大军团成功建立。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一千万金币购买一百点力量？购买。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一千万金币购买一百点体质？购买。丁，提醒玩家苏璇。是否消耗一千万金币购买一百点敏捷？购买。丁，提醒玩家苏璇是否消耗一千万金币购买一百点精神？购买。工会属性是可以附加在每一个工会成员身上的属性值。一级工会的时候，单项属性最高可以购买一百点，每点价格一万金币。当时的苏璇大手一挥，直接花费四百万金币购买了各一百点的四维属性。如今工会达到二级，能够购买的单项属性点也是一百点。不过价格涨了十倍，但此时的苏璇哪里还在乎这点金币？四千万金币花出，全体工会成员获得四百点属性增幅。一些工会里的法师，移动速度甚至要比外界的弓箭手和刺客高出一截。而工会内的弓箭手玩家和外界的战士玩家扳手腕，竟然能够不落下风，这不禁让人感慨：神域真是家大业大，豪气无比啊！于是乎，加入神域的浪潮滚滚而来。第202章：战撸狂人。工会属性购买结束后，工会成员发出声声尖叫，工会外的玩家更是热情无比。而此时的苏璇将目光看向了工会升级的第四个条件——工会技能。之前，神域拥有免费回城、召唤大佬、集体传送、技能共享、戮力同心等五个工会技能。免费回城能够让工会成员直接从遥远的地方直接返回基地，而不用将时间浪费在路上。召唤大佬可以在工会成员遇到危险时，召唤工会内的高手。帮助他们度过危险。当然，被召唤的高手们会向这些工会成员收取一部分好处费。以前能够被召唤的高手只有苏璇的一众分身。不过，随着神域的发展，苏璇的分身开始不够用了。再加上工会中也出现一群高手，他便将这个限制给放开了。如今的神域玩家在外界几乎如同螃蟹一般，到哪里都是横着走的，而且没人敢惹，因为你不知道被你惹到了这个神域玩家会不会直接叫来工会的大佬，将你一阵毒打。集体传送这个工会技能可以将一队玩家传送到某个地方，这本是用来打架支援的。不过在神域中好像没有派上用场，因为神域的玩家在外界没有人敢惹。就算想要组队刷怪，工会成员也更喜欢下副本，而不是去野外。苏璇算是小小的浪费了一把。技能共享这个技能倒是比较受工会成员们的欢迎，因为工会大佬们可以将自己的强力技能放在共享栏中，只要是神域的工会成员，每天能够选择一个技能。用来作为杀手锏，本来自己的实力不够，打不过某个怪物，但忽然放出大佬们的强力技能后，竟然直接秒杀了敌人
，这让工会成员们趋之若鹜，几乎每一天都换着花样的选择一些技能组合。比如苏璇的血影狂舞，就是战士玩家们最喜欢的一个。如今苏璇又要购买新的工会技能了。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一千万金币购买工会技能？升级狂人，购买，升级狂人，等级 max， 效果，主动技能开启后，工会成员在打怪的时候。可获得 50% 的额外经验奖励，效果持续6小时，冷却时间24小时，消耗无，熟练度100 100。价格 1,000 万金币。这个技能是刚刚刷出来的一个工会技能， 1 0 0 0万的价格几乎可以让任何玩家感到咋舌。也就是苏璇这个狗大户能够面对 1,000 万金币不皱半分眉头。不过这个技能的效果也是杠杠的，玩家提高实力最重要的手段就是打怪升级。如今能够获得 50% 的额外经验奖励，就能大大加速玩家实力的提升。虽然只能持续6个小时，可又有几个玩家每天打怪练级的时间超过6个小时呢？当工会成员们发现这个技能之后，自然是一阵惊叹，欢呼不已。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗500万金币购买工会技能“活力焕发”？购买“活力焕发”等级 max， 效果被动技能，全体工会成员。获得每秒恢复 0.5% 最大生命值的 buff， 持续时间永久，冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百，价格五百万金币。有了这个工会技能，神域玩家将能够省下大量的生命药剂，也能大大降低工会的后勤压力。毕竟，玩家们的生命药剂虽然要用工会积分兑换或者直接花费金币购买，但要获得这些药剂，工会也需要花费大量的人力物力去采集或购买材料。并交给后勤部门炼制成药剂，找个过程是需要付出很多时间成本的。每秒恢复 0.5% 的最大生命值，完全能够应付一些不是太激烈的战斗。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗300万金币购买工会技能“满载而归”。购买“满载而归”等级 max， 效果被动效果，工会生活职业的收益增幅 50% 包括但不限于挖矿、采药、剥皮、伐木、锻造等。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百，价格三百万金币。这个技能只对神域中的一些生活职业玩家有用，但随着神域规模的过大，各种后勤需求也将增多，生活职业玩家的比重也将上升。购买一个生活职业技能，也算是将一碗水端平了吧？是，叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗五百万金币购买工会技能“战斗时刻”。购买“战斗时刻”等级。Max 效果，主动效果，开启后，所有工会成员获得额外 30% 的攻击力，持续时间45分钟，冷却时间6小时，消耗无，熟练度一百一百，价格500万金币。战斗类工会技能能够在短时间内大幅提升工会的战斗力，在敌我双方势均力敌的情况下使用，将能够爆发令人惊叹的效果。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗 1,000 万金币购买工会技能。生死相依，购买，生死相依，唯一，等级 max， 效果，团队效果，每一名玩家死亡属性将会平分到队伍中的其他人身上，战斗结束自动消失，冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百，价格一千万金币，注，团队技能只有组队后才能生效，一千万金币的价格，苏璇却连眉头都没有皱一下，别的不说，光凭这是一个唯一工会技能。就足以让他花费如此代价，因为唯一工会技能意味着他买了，别人就不能买。有了这一个工会技能，神域的玩家小队将成为一个个火药桶，而且是一碰就可能爆炸的火药桶。要是一百个神域工会玩家组队，最后被敌人打的只剩下一个，那么活下来的这个人将拥有其余九十九名玩家的全部属性。哪怕是一百个菜鸟堆在一起，也足以打造出一个战撸狂人。叮咚，提醒玩家苏璇，你已满足工会升级的其他条件。是否立刻开启受潮考验？注：此次考验将会出现实力无比强大的魔兽，请做好充足准备之后再行开启。第203章：恐怖的永恒药皇。第一次工会升级，苏璇所面临的受潮考验足足达到了数万之多。最后的四大 BOSS， 实力最差的也是四十级黄金怪物。而这一次，神域升级所要面临的受潮考验将会是上一次的十倍。可苏璇却连眉头都没有皱一下，直接选择了开始。为了这一天。他已经做了太多准备了，也就在此时，四大基地外各自出现一条巨大的时空裂缝，一只只怪物咆哮着从时空裂缝中冲了出来。
，三手灵蟒，等级四十级，等阶白银。介绍：生活在蛇穴中的领主拥有剧毒，生性残忍狡诈，血量一百二十八，零零零幺二八零零零，攻击力三百二十至五百，防御四百七十，技能剧毒迷雾，元素爆弹，毒牙之刺，魔蛇之拥。一出场。就是四十级的白银生物，数量超过三千只。如果四大基地全部加起来，数量足足达到一万两千只。要知道，如今神域等级最高的苏玄也不过三十九级罢了。这受潮的考验大军，竟然来了一群四十级的怪物打头阵。那么之后的怪物大军又该如何凶悍？那些远远观战的玩家们心中震撼不已。虽然他们对神域度过受潮考验有信心，可这样强度的受潮也着实让大部分人的心揪了起来。就在这时，四大基地的大门洞开，青龙军团、白虎军团、朱雀军团、玄武军团各自杀出。青龙军团骑着龙血战马呼啸而过，来去如风，眨眼间就冲入怪物堆中，然后长枪如龙，大杀四方。白虎军团劈刀直剑，同样战意昂扬的杀入怪物群中，刀剑挥出，砍得怪物落荒而逃。玄武军团一手大盾挡住了怪物的所有攻击，一手重锤敲得怪物皮开肉绽，惨不忍睹。但四大军团中，还要数朱雀军团的攻击最为华丽。只见怪物还在千米之外，朱雀军团的玩家们就开弓搭箭。只见挽弓如满月，箭去似流星，一道道箭矢如同雨点一般落下，将怪物大军覆盖在其中。明明朱雀军团只有一万人，可射出了箭矢将近十万，这是触发了幻影特性了。只在眨眼之间，之前还浩浩荡荡的怪物大军就变成了一只只插满了箭矢的豪猪。而不明就里的玩家们不由得发出一声声尖叫。天呐，朱雀军团的大佬们射程怎么这么远？足足是我们的一倍啊！箭矢分裂，这是什么情况？难道是传说中弓箭手的神技箭如雨下，还是九星连珠？可也不像啊！平均等级只有三十五级的玩家，竟然秒杀了四十级的怪物，神域的战斗力太恐怖了！哈哈，我是弓箭手，还拥有史诗级的射手天赋。我决定了，等加入神域之后，一定要申请进入朱雀军团。不仅仅是朱雀军团。其他几个方向上的怪物也很快被青龙军团、白虎军团、玄武军团的玩家清理掉。这些四十级的怪物在他们手中根本没有挑战性，因为四大军团的工会成员虽然平均等级只有三十五级，可他们一连吃了好几顿传奇级珍馐万龙宴，至少获得了七八级的属性增幅。再加上他们有全套的准传奇级装备以及神域的工会属性，一系列属性增幅之下，使得四大军团的的玩家们属性不下于一些五十级的 NPC， 所以。虽然怪物的等级达到40级，可在四大军团的手中却如同捏捏的一般，根本没有挑战性。他们甚至都懒得开启四项大阵，否则还能获得实际的临时属性增幅。相比于第一次工会的升级，苏玄还需要想出各种各样的办法，甚至派出强力分身角色，以期以最小的代价打败怪物大军。那么这一次，他完全就可以做一个甩手掌柜，将所有战斗任务交给四大军团的成员。在这些家伙的身上，他可是花了数以亿计的金币，不让他们多出一点力。这不白瞎了吗？因此，苏璇坐在青龙基地的大殿中，悠哉悠哉地喝着茶。第一波怪物就被解决了。叮咚，提醒玩家苏璇，第二波怪物即将到来，请做好准备。此时的大殿中，并不只有苏璇一个人，除他之外，还有上一次招募到的神话级天赋拥有者永恒药皇童童。这个喜欢穿着五彩斑斓衣服的小萝莉，在这段时间内为神域炼制了大量药剂，做出了很大的贡献。如今已被苏璇提拔为药房主事。地位和72只是相当，也算是工会的高层之一了。当然，他的自身的实力也得到了长足的提升。背靠着神域这个天下第一工会，小萝莉收集到了大量的药剂，并将之转化为永久性 buff， 战斗力非常强悍。放在整个工会中，除了苏璇的分身之外，算得上是数一数二的存在的。ID： 童童，编号： 4,934，87,542 等级： 35职业：永恒药皇。终极炼药师五八七一千 ，HP 五万八千 ，MP 四万两千三百，力量七百，体质七百，敏捷七百，精神九百，攻击力三百八十至四百五十，防御力四百二十，天赋永恒药皇，神话级天赋能力，炼制药剂可增加百分之一百成功率，并有一定几率提升药剂等级。服用药剂时，还能使药剂效果变为永久 buff，buff buff。落雷 buff 召唤闪电攻击敌人，高级豁免 buff 免疫 35% 的伤害，急速生命恢复 buff 每秒恢复350点生命值，高级敏捷 buff 获得 45% 敏捷属性加成，高级智慧 buff 
，获得150点精神，高级愈合 buff， 一般伤害可在3 S 内愈合。职业技能：药物提炼、木林之火、净化之光。属性分析：以学习药剂配方、霸体药剂炼制配方、复活药剂炼制配方、高级豁免药剂配方、生命药剂炼制配方、敏捷药剂炼制配方、智慧药剂炼制配方、愈合药剂配方。装备：永恒药炉、传奇、可成长、永恒药厨、传奇、可成长。永恒世纪瓶，传奇可成长。看着小丫头熟悉面板上那密密麻麻的 buff 栏，苏璇就一阵眼馋。他一直在想，能不能搞到一种能够复制他人天赋能力的办法。这样一来，他就能够复制小丫头永恒药皇的天赋能力，光喝药剂就能够提升实力，这简直太 bug 了。要是他能够获得这个天赋能力，战斗力至少能够飙升一倍。不过可惜，不管是重生之前还是重生之后，苏璇都没有听说过。能够复制他人天赋的能力，让他感觉无比可惜。第204四章，无可匹敌的铁甲犀牛。除了小丫头之外，大殿中还有一只红毛萝莉，以及一名冰山美人。喂，大坏蛋，你真的不来求姑奶奶吗？只要你跟姑奶奶说两句好话，姑奶奶就大方出手，带领龙骑军帮你作战，如何？红毛萝莉双手叉腰，一脸傲娇的看着苏璇。这个红毛萝莉名叫龙飞雪，是在上次神域晋级后加入神域的玩家之一。而在苏璇的记忆中，这小萝莉本该是华夏大区第一工会的会长，也是诸神大陆玩家第一强者，还是最强军团龙骑军的统帅，更是第一个晋升为神的玩家。他的头上顶着一个个光彩耀人的光环，却被拥有预言能力的冷凝霜找到，并一起加入了神域之中。而在苏璇建立四大军团的时候，红毛萝莉也没有闲着，很快就建立了神域的外围组织之一——龙骑军。当然，这是在获得苏璇的允许之后，才建设了一个外围组织。装备精良，战力强大。平均实力达到了三十级，在整个诸神大陆上，除了苏璇的四大军团之外，可以算是最强大的一支玩家军事力量了。最妙的是，有冷凝霜这个预言女巫在，龙飞雪一连找到好几个宝藏。建立龙骑军竟然没有花费神域一分一毫的资源，让苏璇白捡一支军队。不过，这红毛萝莉的性格又的确让苏璇感到头疼，自己好像没做什么吧？怎么在人家的口中就成了大坏蛋呢？正在苏璇筹备着。好好收拾收拾这红毛萝莉的时候，一旁的冷凝霜站了出来，呵斥说道：“飞雪，你在胡说八道些什么？龙骑军是神域的外围组织，你也是神域的工会成员之一，为神域而战是你的天职。你竟然想让会长求你，难道不知犯忌讳吗？”被呵斥的红毛萝莉嘟囔着嘴，一脸委屈的说道：“人家，人家不是跟他开个玩笑吗？又不是真的让他来求我。好了好了，我这就带领龙骑军出战，帮助他度过受潮，如何？”看着龙飞雪一副死猪不怕开水烫的样子，冷凝霜柳眉倒竖，显然是生气了。自己两人刚刚加入神域，寸功未立就获得护法和执事的职位，这种待遇已经非常之高了。俗话说：“君以国事待我，我必国事报之。”如今工会正值升级的重要时刻，他们理应为工会出力，怎可提什么要求呢？更何况还是让堂堂会长去求他们，这要是传出去，让人如何看他？不过就在即将发火之际，苏璇突然笑了起来。呵呵，好了，你也不必这样生气。这小萝莉出言刻薄，但其实也不过是刀子嘴豆腐心罢了。之前青龙护法报告，龙骑军聚集在城门口，并申请出战，是我下令让他们作为预备队的。这事还真不怪他。再说了，今天是工会升级的大事，你就算想要收拾这个小屁孩，也得等过了今天再说吧。听到苏璇开口，龙飞雪先是脸上一红，有些底气不足的低下了头，诺诺道：“谁？谁想帮你了？肯定是那些家伙擅作主张。”这可不是我的命令。但当苏璇最后一句话落下，红毛萝莉再次炸毛了：“你，你才是小屁孩，你全家都是小屁孩！我告诉你，姑奶奶已经很大了，很大了，知道吗？”龙飞雪挺胸叉腰，脸色涨红，冲着苏璇大喊大叫起来，一边说着，还一边努力的挺起胸膛。也不知他所说的很大了，到底是哪里大了？年龄？还是？苏璇一阵无语，摇了摇头，就坐在椅子上闭目养神起来。他才懒得和这个毛都没长齐的小萝莉计较呢。冷凝霜看着两个人这副样子，也是一阵无奈。好好的两个人，怎么越看越像冤家呢？每次见面，非得掐一掐不可。而这个时候，第二波兽潮大军终于席卷而至。铁甲犀牛，等级45品阶黄金级。简介：防御无双，冲撞无敌的魔兽，请不要与他正面对敌。血量：二8 0 0 0 2 8 0 0 0攻击力： 4 5 0至0 0防御八百，技能铁甲护体，毁灭犀角，致命冲撞，望月犀牛，近万四十五级
还是以防御舰长的黄金魔兽奔腾而来的气势，如同山崩地裂一般，令人望之色变。战场之上，烟尘弥漫，战云压顶，四大军团见此，也不由得稍稍郑重起来。然而，也只是稍稍郑重起来罢了。青龙军团冲锋在前，两股黑烟在战场上猛烈碰撞在一起。只见一名名青龙军团成员直接以手中齐枪，将铁甲犀牛挑飞起来，砸在身后的犀牛群中。铁甲犀牛群大乱。青龙军团趁机杀入其中，左冲右突，枪出如龙，带走一只只铁甲犀牛。北方基地的玄武军团也不甘示弱，手中盾牌瞬间变大，如同一座座铁塔一般屹立，绵延千里的防线将战场一分为二。远方的玩家一看，还以为这是忽然出现的城墙呢。轰，轰，轰！铁甲犀牛群撞在玄武军团的盾墙上，却只将玄武军团的盾墙撞得颤了一下。除此之外，连一丝缝隙。都没有出现，冲锋被阻隔的铁甲犀牛群直接没有了那铺天盖地的气势，在盾墙上撞得晕头转向的铁甲犀牛停下脚步。然而，他们身后的同族却没有丝毫差距，依旧蜂拥而至。最终的结果就是后排的铁甲犀牛狠狠地撞飞前排的铁甲犀牛，后排的铁甲犀牛又被后后排的铁甲犀牛直接撞爆废。玄武基地之外的战场上陷入一片混乱之中。然而，当玄武军团的成员撤去盾墙。这一切就到了宣布停止的时候了。只见玄武军团成员手中的盾牌缩小，变成了一副复半身盾。他们左手持盾，右手拎锤，冲入铁甲犀牛群中，以盾牌格挡即将到来的攻击，以战锤敲击铁甲犀牛厚厚的外壳。玄武军团手中的锤子虽然没有击破铁甲犀牛的外壳护甲，但巨大的力道依旧深入他们的体内。很多铁甲犀牛被打得嗷嗷叫，口鼻眼耳中流出一缕缕鲜血，最终无力地倒在地上。铁甲犀牛中最幸运的是被玄武军团一锤敲在头上，然后当场毙命的那些家伙，虽然都是死亡，但他们至少不用品尝五脏六腑被震碎的痛苦。第205章，明星战队要投靠。在青龙军团和玄武军团大杀四方的时候，西方基地的白虎军团以及南方基地的朱雀军团也一点都没有闲着。白虎军团中，只见一柄柄长剑飞向天空，凝聚出一柄巨大无比的神剑，然后。仿佛有一只无形的手操纵着这柄巨大无比的神剑，朝着铁甲犀牛横扫了过去。轰！一声惊天巨响落下，战场重归寂静。铁甲犀牛站在原地一动不动，仿佛被冻结了一般。而铁甲犀牛身后的一座小山头却忽然垮塌了下来，小山拦腰折断，峰顶如同一块巨石一般，轰隆隆就砸了下来。大地一阵震颤，山峰的腰部露出一片光滑如镜的切面，如同被人用一柄锋利巨剑劈开一般。更让人瞠目结舌的是，上万铁甲犀牛也轰然倒下。牛头牛身瘫在地上，四肢蹄子却还保留着站立姿态。白虎军团万人之力凝聚于一点，一剑之威恐怖如斯。而此时，南方朱雀军团的战斗还在持续。只见一名名朱雀军团成员的背后长出了一道火红色的羽翼，朱雀军团飞在空中，如同穿花蝴蝶一般，不断的戏弄着铁甲犀牛，将他们耍得团团转。这些铁甲犀牛的防御虽高，在一定程度上克制弓箭手部队。然而，三五人集火，总能秒杀一头铁甲犀牛。不到半个小时的时间内，上万铁甲犀牛被杀戮一空。自此，第二波怪物袭击，神域轻松度过。青龙基地的大殿中，观看战场局势走向的几人不由沉默下来。特别是红毛罗丽龙飞雪，眼睛瞪圆，鹰口微张，满是不可置信之色。他的心中一阵翻江倒海，最终凝聚成一句话：“好。”好强，龙骑军简直就是渣渣。另一边的冷凝霜虽然震惊，但也很快恢复平静。他看着陷入震惊中的龙飞雪，轻哼了一声，说道：“如何？现在你还觉得你给龙骑军是最强大的吗？就算给龙骑军配备上准传奇级军团套装，你们能够发挥这么强大的战力吗？”飞雪，正所谓天外有天，人外有人。不管你如何强大，不管龙骑军如何强大，但总有人是你和龙骑军难以企及的。我知道。你一直不满加入神域的决定，认为我们两个自己单干也能够发挥作用，甚至拯救这个世界。你现在能够理解我的决定了吗？龙飞雪眼神暗淡的点了点头，默默的看了一眼憋笑的苏璇，认真的说道：“宁霜姐，我知道错了，以后我一定会乖乖听话的。龙骑军是神域的外围组织，而我是神域的执事，自当听从会长大人的指挥。从今往后，我我不跟他吵嘴就是了。”听到这话，冷凝霜终于满意的点了点头。悬着的心也放了下来，但就在这个时候，刚刚还一脸温顺的龙飞雪又忽然对着苏璇龇牙咧嘴起来：“大坏蛋，你别偷着笑
：“我虽然说要听你的，可那是战场上的事情。你要是敢打什么坏主意，姑奶奶非撕了你不可。另外，姑奶奶早晚超过你。”此言一出，苏璇不由得哈哈大笑起来，就连旁边默不作声的永恒药皇小童童也扑哧一声笑了起来，好像想到什么好笑的事情一般。看着一脸涨红的龙飞雪，哈哈大笑的苏璇以及偷乐的小童童，冷凝双一阵无语：这一群人真的能够拯救世界吗？可是自己看到的未来，却又偏偏指向了这么一群人，这让冷凝霜感觉心好累。就在这个时候，苏璇的耳边也响起了系统的提示音：“叮咚，提醒玩家苏璇，第三波魔兽大军即将到来，请做好准备。”空间裂缝再次打开，灰色雾气弥漫，一只纸怪误杀了出来。雷云虎，品阶铂金 BOSS， 等级五十级。介绍：风从龙，云中虎，掌握雷电攻击的虎系魔兽。战斗力将更加狂暴，血量四五零零零零四五零零零零，攻击力五百至七百五十，防御七百，技能不灭狂雷，雷云滚滚，雷光屏障，雷霆闪烁，雷神附体。西方基地之外出现一头五十级的铂金 BOSS 雷云虎，而其他三个方向也各自出现一头实力与之相当的魔兽 BOSS， 比如出现在南方朱雀基地的是一头五十级的铂金 BOSS 火焰雄狮。北方玄武基地外是一头五世纪铂金 BOSS 泰坦巨熊，东方青龙基地外则是一头五世纪铂金 BOSS 三手龙蛇。除此之外，每一头铂金 BOSS 的身后还带着至少两万头各种各样的魔兽，实力和数量比之前两波强出一大截。其中还有一些特殊的飞行怪物。四大军团怡然不惧，直接杀入魔兽大军中。而四头铂金级 BOSS 也各自有人招呼，比如青龙军团中飞出一头百米巨龙，呼啸着杀向三手龙蛇。玄武军团中。凝聚出一头巨大海龟，和泰坦巨熊厮杀在一起。朱雀军团中，一只浑身上下燃烧着熊熊烈火的飞鸟，在啼鸣声中飞出。一团团火焰将下方的火焰雄狮包裹在其中。而最后的白虎军团中，也有一头飞天白虎刨而出，将雷云虎拦了下来。四大军团的军魂都是用一头传奇级魔兽的灵魂凝练而成的，战斗力自然远四大魔兽 BOSS 之上。基地中，工会成员也按耐不住，纷纷冲了出去。神域的工会成员。平均等级已经达到三十级，虽然单挑打不过这些怪物，但连起手来还是能够将一头头怪物斩于剑下。就连远处围观的玩家也看得一阵心痒难耐，想要冲过来帮忙。然而这些怪物的实力太强了，根本不是他们能够对付的。不少玩家当场死亡，被强制返回天风城复活，当真令人啼笑皆非。但在战场中，也有几道身影非常活跃，比如一个手持开山大斧的玩家，能够轻易单挑一头怪物。他身边围绕着的一支小队，虽然只有六七人的样子，数量比不上其他的大团队，但他们的配置非常齐全，有法师职业，有刺客玩家，有牧师回血，几乎没有一点短板。而真正令人侧目的是他们的战斗力，竟然都非常不错，每一个人都拥有挑战四五十级怪物的实力。青龙基地的大殿中，通过直播查看战场局势的苏璇眼前一亮，这不是新手村的老朋友龙战天吗？还有卡的明星小队成员也都来了。莫非是要加入神域？这倒是有趣了。第206章，高达百丈的巨人。战场上，不少普通玩家中的高手参与了神域的工会保卫战，在他们杀死一些高级怪物后，也获得了不错的收益。哈哈，我竟然爆出黄金装备了，真是太厉害了！哇塞，大佬实力可以啊，竟然能够杀死黄金生物，咱们组队如何？啧啧，黄金装备啊，要是我也能有一件就好了。算了，人比人气死人。咱们就不要羡慕别人了。咦，你们看，那位青龙军团的兄弟竟然随手就杀死一头五十级怪物，实力超强啊！不愧是神域，只是一名普通的军团成员就能够杀死五十级怪物。要是我也能加入神域，获得准传奇级军团套装，肯定比他厉害。兄弟，你傻了吧？神域高手如云，能够进入四大军团的人，哪个不是昔日的大佬？很多上过等级排行榜的大佬，加入四大军团都只是个小兵，你确定比他还厉害？就是加入神域的要求就这么变态了，而进入四大军团的条件更加让人望而却步。你竟然说你要是在神域中会比这样的大佬强，请问你哪位？卧槽！紫色光芒竟然调拨金装备了，这位青龙军团的大佬运气太好了啊！不对，他怎么没有捡装备就跑开了？难道是没看到吗？不对，他看到了，可眼睛里的那抹不屑之意是什么情况？难道是看不起铂金装备吗？乖乖龙帝东。我们还在为一件黄金装备要死要活的，人家竟然对铂金装备都没了兴趣，真是不能比啊！哈哈，你们这些菜鸟一件垃圾而已，人家大佬
为什么要去捡？弯腰捡一件垃圾装备，损失恐怕会更大吧？好好努力，等你们加入神域之后，就不会觉得铂金装备有什么了不起了。就是咱们永恒之锤长老，可是能够锻造传奇级装备的男人，谁还会在意一件铂金级的垃圾？这些玩家三五成群，围杀了一头黄金怪物，并掉落了一件黄金装备。按照玩家约定习俗的规矩，谁拿下怪物的最后一击，装备就归谁所有。所以。一个壮汉哈哈一笑，直接将黄金装备穿在身上，脸上写满了得意之色。其他玩家也是一脸羡慕的看着他，一口一句大佬，将这壮汉舔得更加得意了。然而，就在这个时候，一名青龙军团的玩家驾驭着龙血战马呼啸而过，随手将一头铂金级的怪物戳死了，顿时引发玩家们的惊呼声。但更让他们惊讶的是，这头铂金级怪物明明掉落了一件高品质装备，可那名青龙军团的玩家却不屑一顾。甚至弯腰去捡的兴趣都没有，就驾驭着龙血战马杀向了附近的另一头怪物。那一道不屑一顾的眼神，深深刺痛了这些玩家。要知道，一件铂金级装备最少也只上千金币，在一些小地方，甚至能够引发一场大型团战，让无数人打生打死。可就是这样一件被他们当做宝贝的装备，在青龙军团的眼中却如同垃圾一般。然后又来了几名神域的普通工会成员，对他们好一阵嘲讽。一开始就获得黄金装备的那名壮汉，脸上写满了不忿之色。他的双拳紧握，双眼血红，气喘如牛。在你们的眼中，铂金级装备都是垃圾。那我这个捡黄金级装备的人，又是什么？连垃圾都不如吗？不不，我不服！你们凭什么这么说？壮汉大吼一声，怒视着几名神域玩家。众人大惊失色，有的悄悄向后方退去，不想惹上麻烦；也有人过来拉住壮汉，小声安抚说道。兄弟，他们是神域的，咱们惹不起啊！几名神域的普通工会成员则是一脸不爽的看着壮汉，皱着眉头问道：“你不服？那你想怎样？”壮汉一把推开身边的玩家，一字一顿的吼道：“我、我、我要加入神域！”众人闻言，不由得一阵绝倒。感情你说了这么半天，还不是要加入神域？不过这也正好说明，神域已经成为玩家心目中的天堂。只要加入神域，几乎就标志你成为了人上之人。见谁都能够挺直腰板做人。很快，四大基地外围的怪物群就被剿灭一空。就在众人以为这次的工会保卫战终于宣告结束的时候，青龙基地的上空又裂开了一道缝隙。一名身高百米、体型巨大的人形生物从裂缝中走了出来。看到这个人形生物的玩家们不由纷纷发出一声惊呼：“天哪！莫非这也是要攻击工会的怪物吗？”“不对啊，怎么其他三个基地没有出现新的怪物？”这怪物的实力好强，明明不是飞行生物，也没有使用任何飞行技能或道具，可偏偏能够踏空而行。这似乎是 NPC 们口中修炼到非常高的阶段才能拥有的能力啊！谁有洞察技能？快看看这怪物到底是什么来历！看，看不到，什么都看不到，全部是，我什么都看不到啊！废物，肯定是你的洞察技能级别太低了。换一个人来看，我废物，我这个可是史诗级的洞察天赋，最高能够看到七十级 NPC 的属性。上次天封城城主出门，我至少都看到他的名字了。可这怪物的属性，我竟然一点都看不到，这说明他比天封城城主还强大。听到这话，玩家们都不由得惊呼。一般的洞察技能都有上限，只要双方的实力差距超过一定程度，就无法看到对方任何信息，除非拥有苏玄上苍之眼那样的神话级天赋能力，否则能够捕捉到的信息就是有限的。这名玩家能够看到拉米利亚的名字，却看不到眼前这个巨人的任何信息。这至少说明，这个巨人的实力比拉米利亚还要强大。有些不怀好意的玩家心中一阵窃笑，神域这次要遭难了。就在这时，一名神域的工会成员大喊道：“不好，会长在青龙基地，这个家伙是冲会长去的，快回去保护会长，杀死这个怪物！”四大军团立刻集合，准备传送到青龙基地，守住外围，不能让任何人进入青龙基地。第207章：巨神族阿巴斯。当最后一头怪物倒下。青龙基地中的苏璇也同时听到了系统的提示音，叮咚，提醒玩家苏璇，你的分身 Triple X 杀死50级铂金 BOSS 雷云虎，获得经验130万，是否共享？共享，叮咚，恭喜玩家苏璇，你已升级，将获得40点力量， 4 0点体质， 4 0点敏捷， 4 0点精神， 1 0点自由属性点，以及5点技能点。本以为第一道系统提示音就会是工会升级的提示音，没想到却是等级提升的提示音，也算是双喜临门了吧。而等级提升的系统提示音刚刚落下，工会升级的系统提示音也接踵而至。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的工会成功通过怪物工程考验
，神域即将上。叮咚，提醒玩家苏璇，有怪物通过空间裂缝偷渡，工会升级出现错误，请驱逐偷渡怪物或等对方离开，系统方能正常升级。但工会升级的系统提示音响到一半，忽然又有一道系统提示音覆盖了工会升级的提示，这种变故让苏璇感到一阵意外。工会升级。不是度过三次魔兽袭击就能完成的吗？怎么还出来个系统错误？怪物偷渡了？怪物偷渡？苏璇倒是有一些了解，在诸神大陆上 ，NPC 是不能随便对玩家出手的，否则会收到系统的处罚。特别是玩家刚刚降临的第一年，除非玩家主动挑衅 NPC， 否则 NPC 绝对不能对玩家出手。而这里所说的系统惩罚，苏璇理解为世界泛意识的作用，这是保护还处于孱弱状态的玩家。苏璇也有过猜测，蓝星玩家的降临。很可能就是这诸神大陆的世界泛意识在搞鬼，为的就是利用蓝星玩家对抗即将到来的万族入侵。不过这只存在于苏璇的猜测中，根本无法证实。但不管怎么说，系统对玩家的保护又的确是存在的，这点毋庸置疑。所谓的怪物偷渡，其实就是有一些实力强大的 NPC 突破了系统的防御，对玩家进行攻击的行为。他们利用某种规则的漏洞，主动攻击玩家而不受到限制。就比如苏璇正在遭受的一样，青龙基地中。苏璇抬头看向天空，只见原本应该随着攻城大军的灭亡而消失不见的空间裂缝，竟然再次扩大了。一尊高达百米的巨人从裂缝中走了出来。只见这巨人手上挽着一根铁链，铁链的另一端挂着一颗巨大无比的铁锤。他踏空而来，手中铁锤回荡，似乎随时就都有脱落的危险，给人带来无穷的压迫感。这颗被绑在铁链上的真名铁锤，直径超过十米，显得无比沉重。一旦掉落下来，哪怕凭借自身的重量，也能轻易将青龙基地的城墙砸塌。人类，将你的神灵传承交出来，我巨神族阿巴斯就饶你一命。巨人斜睨下方众人一眼，如同在看一群四处奔跑的蚂蚁一般，眼神中充满了不屑之意。最后，巨人将目光锁定在苏璇的身上，开口冷声说道，声音在青龙基地的上方回荡，如同雷霆炸响，声音响彻天地。青龙基地中的玩家闻言，不由得大惊失色。糟糕！这怪物果然是从咱们会长来的，神灵传承，咱们会长获得神灵传承了吗？好像是，之前在白日城中，咱们有一个新长老和白日城的城主说过这事，论坛上好像也有传言，不过大家以为是假的，毕竟类似的传言出现过好多次了，没想到竟然是真的。哎呀，你们这时候还有心思管这个？没看到哪个家伙不怀好意吗？咱们现在应该想一想，如何保住工会才对啊！可可是，这怪物的实力太强了。只是正常的说几句话，我耳朵就如同被打鼓一般嗡嗡作响，整个人恶心欲吐，差点没被人家几句话干趴下。哎，之前四大军团返回，说那位刚刚出现的长老是个大嘴巴，什么事情都往外说，搞得咱们工会一点秘密都没有。这下好了吧，让人知道咱们会长有神灵传承，竟然引来这么个强者来抢夺，真是糟糕。如今只能看会长的了，他很少出手，据说实力非常强大。战斗力根本不是表面等级所能够决定的，他应该会有办法应对这个大家伙。没事，有什么好担心的？你没看到青龙军团的那些人脸上一点都不着急吗？咦，对了，青龙军团的人好像一副看好戏的样子，真的不见他们着急啊？这是什么情况？不知道。但上次他们从十万大山回来后，说起会长就一脸讳莫如深的样子，似乎被下了封口令，不能透露秘密。但看他们这个样子，应该是对会长有信心。哈哈。天塌了，有高个子的顶着，有会长在，我有什么好担心的？会长加油，干掉这个傻大个子！苏璇神帝之意一展，整个人就冲天而起，飞到了和巨人头颅相对而立的地方，双方就此对峙起来。人类，我承认你的实力不错，可又如何能够与我相比？交出神灵传承，算我阿巴斯欠你一个人情，否则今天就灭了你！苏璇冷哼一声，双手抱在胸前，一脸无所谓的说道：“呵，阿巴斯。”这就是你的名字吗？你通过空间裂缝伪装成工程怪物，违反禁令对我出手，难道不怕被处罚吗？一边说着，苏璇也直接开启了上苍之眼，开始查看阿巴斯的属性。巨神族阿巴斯，等级100半神，职业巨神战士 ，HP 1253000 m p 74300力量 58400， 体质 35700， 敏捷。两万九千三百，精神一万四千三百，亲密度零，敌意，天赋巨神之力，史诗级天赋。身为巨神族最后传人的阿巴斯，拥有无与伦比的力量。每次战斗中，他都能够获得 500% 的力量增幅。
，技能略，装备略。第二百零八章，无敌的苏玄。看着阿巴斯的属性，苏玄一阵牙疼。他现在有些怀疑诸葛风流的策略到底划不划算了。神灵宝藏虽好，可是麻烦不断，也让他头疼。如今才刚刚放出风声去，就引来了一个半神级强者想要抢夺，那以后又该怎么办？虽然半神级强者他不担心，可半神级之上呢？别说三大神灵已经成神，不会觊觎那所谓的神灵传承。可是三大神灵的徒子徒孙呢？比如光明神在人间的代言，光明教廷；兽神在人间的代言，比蒙圣殿；自然女神在人间的代言，自然一毁。这些势力之中，可是有不少老怪物存在的。他们难道不想成为神灵吗？没有啊，诸神大陆无比辽阔，谁知道隐居着多少老怪物？比如十万大山中的那位，实力能够堪比神灵。谁知道这样的存在？在其他地方还有没有？这些老怪物哪一个不擅长躲藏？比如十年后的万族之战，不就打着打着冒出一个老怪物，打着打着又冒出一个老怪物，甚至其中好几位能够单挑万族神灵，直接迫使万族大军那边派出了新的神灵统帅进入诸神大陆，才最终稳定局面。由此可见，诸神大陆绝不像表面那么简单。要是把这些老怪物惹出来，他的乐子可就大了。不过，事情既然已经做了，就没有反悔的余地。为今之计，只有狠狠地打败阿巴斯，告诫那些藏在暗中窥视的人，让他们知道付出与收获不成正比，才会不敢打他的主意。至于十万大山中的三巨头，暂时还不能拉出来使用，不然很容易将一些有心人引到十万大山中，那样会给科尼利亚的恢复带来影响。想到这里，苏洵的念头一动，和一众分身联系上了。他的这些分身早已到达了僻静地方，做足了准备。正在和人谈生意的金元宝，参加宴会的诸葛风流。刺杀途中的金无影，甚至连神域的这些高层们也悄悄进入密室之中。只不过大家的心思都被阿巴斯所吸引，所以还没有人发现自家的执事、护法、长老不见了的事实。否则，他们都要怀疑自家工会的高层是不是集体逃跑了。分身融合，叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功融合 3,700 具分身，并同时具备117中神话级天赋能力，当前实力叠加位高阶半神。苏璇的念头再次移动，一具具分身开始融合。这种融合不是真的将分身融合在他的体内，而是抽取分身的属性、技能、天赋与自身融合，从而提升自己的战斗力。一时之间，苏璇身上的气息飙升。对面的阿巴斯深深地看了苏璇一眼，违反禁令。呵呵，人族的小虫子，你知道的还蛮多的。不过我既然有办法偷渡过来，就有办法化解那所谓的惩罚。更何况，只要能够获得神灵传承，这一切都是值得的。阿巴斯神情异常嚣张，似乎丝毫不在意苏璇口中的威胁。但他的话刚说到一半，整个人就愣住了，因为苏璇开启了分身融合，身上的气息快速飙升，只是短短瞬间就达到了能够与他并肩的程度，甚至还超出了一大截。你、你、你做什么？不对，我绝对没有看错，你只不过是一个天赋还算不错，但实力一般的人类，这绝对不是你的力量。是了。是了，这是神灵传承，这一定是神灵传承带给你的力量。快，快把它交给我！只要你把它交给我，我立刻就走，绝对不纠缠。甚至我还能保证，等我晋升为神以后，就允许你进入我的神国，成为我的圣徒。阿巴斯面色狰狞，声音颤抖，充满激动和喜悦地说道。苏璇没有理会这个已经被贪婪所吞噬的家伙，反而是凝聚精神，仔细感知四面八方在虚空中。果然，至少有超过十道若有若无的气息。藏匿在虚空之中，窥视着这边的变化。这些人打着什么主意，苏璇都不用思考就能够知道。要么就是坐山观虎斗，要么就是想要窥探苏璇的虚实，要么就是不愿意承担系统的惩罚，想要等阿巴斯胜利之后从阿巴斯手中抢夺。然而，不管是哪一种，这些人都不怀好意。苏璇心中默默记下这些气息，等他拥有足够的实力，必然会一家家的找上门去。敢打自己的主意，简直就是厕所打灯笼。找死！好了，阿巴斯，废话少说，神灵传承谁都想要，你要是有本事就亲手过来拿。如果你没有动手的胆量，那就放下手中的武器，跪下给我磕一个响头，然后夹着尾巴滚蛋。早已失去理智的阿巴斯听到苏璇的话，立刻暴怒起来。好，孱弱了虫子，你竟然敢藐视伟大的巨神族阿巴斯，我要让你付出代价。别以为你通过神灵的传承，获得了与我相媲美的实力，就能够是我的对手。给我去死！阿巴斯甩动手中的流星锤，在天空中发出呼呼风声，搅动的风云变色。直径超过十米，宛若一座小山头的流星锤
，以迅雷不及掩耳之势轰然砸向苏玄面门。这要是让他成功了，恐怕苏玄当场就要被砸成肉泥。然而，苏玄身后的神帝之意一扇，整个人就消失不见，直接躲过了流星锤的攻击，然后出现在阿巴斯的上空。万剑归宗，刹那之间，青龙基地的上空被数以万计的剑气所覆盖，剑气如虹，铺天盖地。充满锐利之意的锋芒对准了阿巴斯所在之地，去！苏玄手中神帝权杖一转，直接变成了剑形态，数以万计的剑气如同离弦之箭一般射向阿巴斯面门。阿巴斯见状，不由得面色大变，连忙收回手中流星锤，挡在了身前。叮，叮，叮！巨大的流星锤呼呼甩动，挡下的一道道剑光发出一阵叮叮当当的撞击声。然而这个时候，苏玄的身在行刺一闪。来到了阿巴斯的身后，手中神帝权杖再次一转，由剑形态变成了法杖。火神朱雀出，第209章一剑光寒十九州。青龙基地内外，无数玩家观看着这场史无前例的大战，一个个目瞪口呆，满是不可思议之色。这，这是西门剑神的拿手绝技——万剑归宗。苏神竟然能使用西门剑神的技能。火火神朱雀，这是朱雀护法的技能，我亲自见他使用过。永恒之锤，天啊！这是永恒护法的永恒之锤，那是护法唯一一次出手，直接轰塌一座山峰，就为了采集山内的龙纹钢。据说巅峰时能够一锤砸落星辰。弓箭，莫非，莫非苏神要使用射日神剑？只见苏玄一次次煽动神帝之意，在天空中来往飞翔，忽然出现在阿巴斯的东方，忽然出现在阿巴斯的西方，忽然出现在北方，而他手中的神帝权杖也是一次次变化形态，神剑挥舞，释放万道剑气。席卷阿巴斯周身要害位置，法杖出现，召唤火神朱雀，一系列火焰技能笼罩阿巴斯全身上下，漫天飞舞的火焰圆环，水缸大小的火焰炮弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击。神帝权杖甚至还能变成战锤这样的重型武器。当苏玄闪现到阿巴斯的头上，一柄巨大无比的锤子凌空砸下，直接将阿巴斯砸得晕头转向，差点从空中跌落下去。当苏玄远离阿巴斯，出现在千米之外的高空中时，他手中的神帝权杖又变成了一把弓箭。只见他挽弓如满月，剑去似流星，一道闪烁流光的剑势划破长空，以迅雷不及掩耳之势，直接射爆了阿巴斯的一只眼睛。苏玄每一次闪烁，神帝权杖每一次变化形态，他都会使用不同的技能，给阿巴斯带来极大的伤害。其中包括剑神西门吹雪的万剑归宗，包括朱雀基地执政官冯西元的火神朱雀。永恒锻造师的永恒之锤，射日神功李广的射日神剑，特别是最后的射日神剑，直接射爆了阿巴斯的一只眼睛，给他带来了极大的伤害。啊！我的眼睛，我的眼睛啊！该死的虫子，我要杀了你！我要杀了你！阿巴斯发出一声声咆哮，顿时刺激的天空风云色变，雷霆阵阵，甩动着手里的流星锤，就直追苏玄而去。然而，他又怎能追得上拥有神帝之意的苏玄呢？神帝之意本。就能一日千里，又拥有闪烁这样的空间位移能力，每一次都能轻而易举的在阿巴斯的攻击下逃离，而苏玄还能游刃有余的对阿巴斯进行反击。片刻时间内，苏玄就使用了上百种技能，涵盖了神域所有高层的拿手绝技，看得下方的玩家一阵瞠目结舌。苏神真是太帅了，竟然拥有这么多技能，咱们今天真是小刀拉屁股，开了大眼了。不光光是技能，还有苏神手中的武器，竟然能够变成权杖、神剑、锤子。弓箭等一系列武器，实在太变态了。我要是也能拥有这样一个武器，恐怕做梦都能笑醒。呵呵，兄弟，你想多了。你就算拥有这样一件武器，又能发挥多大的作用？你是一个战士，难道还想学魔法师搓个火球？难道还想学弓箭手远程风筝？能够做到这种水平的，恐怕也只有咱们苏神了。你们说，苏神到底是怎么做到的？他竟然能够使用那些护法长老的拿手绝技？这实在不可思议啊！是啊，要是普通技能也就罢了，搞到相同的技能书就能学到。可这些拿手绝技基本都是唯一性技能，苏神能够获得这些技能，绝对有我们不知道的能力。嘿嘿，就是不知道，比如咱们食神护法的万龙焰、圣骑士长老的复活术，苏神是不是都能使用？要是那样的话，就太变态了。就在玩家们议论纷纷的时候，苏玄的战斗风格再次改变，剑气纵横三万里，一点光寒耀九州。苏玄神帝之意展开，整个人凭空站立，双手背在身后，悠悠然念出一句诗词。众人疑惑纷纷：这好好的打架呢，你搞出一句诗词，是不是太不尊重人了？
。但就在此时，只见遥远的天边寒光大盛，一柄巨大无比的神剑划破天空而来。阿巴斯身高百米，就已经算的是一方巨人。然而，这柄巨大无比的神剑却足足有千里之距。神剑凌空劈下，阿巴斯面色大惊，连忙抬起手中的大锤，直接抵住了从天而降的神剑。轰！一声惊天巨响过后。阿巴斯的流星锤直接被劈作两半，整个人也被轰飞出去，直接砸在不远处的山体之中。巨大剑光也随之消散。不管是围观的玩家，还是暗中窥视的 NPC， 都不由得陷入震惊之中。随口念一句诗词，就能召唤来这么恐怖的攻击，还让不让别人活了？但还莫等众人反应过来，苏璇再次悠悠然念出另一句诗词：“一剑青莲破百神，三进三出我飞魔。”只见一柄青莲神剑凭空出现。直指刚从山腹中挣脱出来的阿巴斯，咻，咻，咻！青莲神剑划破天空，绕着阿巴斯周身上下狂攻乱砍。在身高百米的阿巴斯面前，这一柄青莲神剑连牙签都算不上，但造成的伤害却无比恐怖。天哪，这到底是什么能力？竟然随口咏诗就能招来这样的攻击，真是不可思议！听上次去十万大山的弟兄回来说，这是咱们神域一位长老的能力，据说当时还随口招来一道银河。将白玉城的城主府都给冲垮了呢！乖乖龙地洞，神域隔三差五冒出一个护法，是不是又跑出一个长老？每个人的能力都这么变态，简直不给人活路啊！想想现实世界的键盘侠、嘴强王者，当时咱们嘲讽人家呢，没想到在这里竟然真的能够看到靠嘴炮攻击敌人的。我靠！你小子说什么呢？竟敢侮辱我苏神，找死不成？晕，兄弟，我没说苏神啊，我说的是神域的那位嘴炮长老，这能力简直绝了。那也不准说，侮辱我们神域的长老，就是侮辱我们神域的所有人。我记住你小子了，待会别想加入神域。啊，大哥，大哥，我错了，小弟嘴臭，还请放小弟一马，小弟再也不敢了。第210章，巨神族要绝种了。老实说，这阿巴斯的实力也只和十万大山的败火龙王不相上下。以苏玄荣何分深厚的实力，要打败他绝对不是什么难事。可苏玄偏偏不那么做，反而当着众人的面大秀技能。神域高层的拿手绝技，几乎在他的手中过了一个遍，特别是诸葛风流的神话级天赋能力，口若悬河，更是在苏玄手中玩出了花来。随口一句诗词就能引动天地大势，对阿巴斯造成巨大伤害。偏偏阿巴斯这个家伙皮糙肉厚，非常能扛，也才让苏玄试验了这么多技能。要是换做其他人，恐怕早就跪在地上唱征服了。不过，阿巴斯虽然没有跪下唱征服，但也到了崩溃的边缘，他浑身上下充满伤口。紫色的血液滴下，如同铁球一般砸在地上，一只眼球被舍得如同西瓜一般爆开，一只手臂齐肘而断，巨大的脚掌少了半截，上身从左肩到右腹被劈出了一条巨大的伤口。这样的伤势，如果放在其他同级强者身上，恐怕死八回都有余了。这时候，苏玄又一句诗词念出：“风驱雷电凌河阵，鹤影神仙出月游。”只见狂风炸起，雷霆滚滚，将阿巴斯包裹在其中，风如刀。雷如刃，继续切割着阿巴斯的身体。原本只是滴滴落下的血液，在苏玄的攻击下直接喷涌了出来。只见阿巴斯锁在了小山上，留下了一条紫色的溪流。溪流每流经一处，周围所有植物都会迅速枯萎死亡。至于附近的魔兽，要么早早淘汰，要么已经在两人大战的余波中死亡。拥有半神级实力的苏玄，几乎将口若悬河这个天赋能力给发挥到了极致。想要再进一步，恐怕就只能晋升为神了。这时候。观战的玩家已经麻木，工会成员有了更强的归属感，并为自己的身份感到骄傲。还没有加入神域的玩家，对加入神域、抱上苏玄大腿的念头更加炽烈。而隐于虚空中观战的 NPC 强者们，陷入了久久的无言之中。苏玄所表现出来的战斗力，令他们难以置信，惊讶万分。战斗到了这里，几乎所有人都能够看得出来，首先拥有碾压阿巴斯的实力，可他偏偏不这样做，反而将各种手段在阿巴斯身上耍一个转。NPC 强者认为这是在向他们秀肌肉。的确，一个人的实力再怎么强大，总会有弱点的。比如法师职业怕刺客，比如刺客玩家怕肉盾，比如肉盾玩家怕弓箭手，比如弓箭手怕近战。可苏璇展现出来的能力，要远程攻击有远程攻击，要法术伤害有法术伤害，要防御技能有防御技能，要爆发能力有爆发能力，几乎没有任何弱点。而他们也有理由相信，苏璇所表现出来的这些能力，根本不是他的压箱底绝招。当神域工会成员的交流传入这些 NPC 的耳中时，恰好佐证了他们的猜测。原来，这个天选之人展现出来的能力，不过是这个工会高层的能力。
从始至终，他就没有动用过自己本来的力量。阿巴斯完了，巨神族恐怕要就此灭绝了。要动手吗？呵呵，神灵传承只有一份，抢来了算谁的？算了，咱们都受到了大道限制，如果强行出手，恐怕会为大道所厌恶，以后就更难晋升为神灵了。不错，这小子的实力也太强，咱们就算出手，恐怕也难分出胜负，收益和付出不成正比，没必要冒险了。哼，难道你们还没有看出来吗？这小子就是在向我们示威，他根本就没有拿出压箱底的手段，就是在等着我们出手呢。该死，这简直就是怪物！我们修炼数千年才达到如今的层次，可这家伙只花了几个月的时间就拥有了和我们平起平坐的实力。天选之人，难道这就是天选之人的秘密吗？难怪能够获得大道青睐，当真不可思议。看来我们必须正视这些天选之人的存在了。或许用不了多少时间，就会有更多的天选之人崛起，挤压我们的生存空间。不用想了，这些天选之人拥有不死不灭和快速提升实力的特性，我等无法驱逐火车里杀死他们，最多只能在一定程度上打压一下。但以他们的成长速度，如果结下了仇恨，以后难免报复。其实也不用太过担心，天选之人的数量也不过区区百亿，根本折腾不起多大浪花。而像这小子这样的存在，天选之人中也不可能有太多的人，我们有些杞人忧天了。不错。这小子是天选之人中的第一人，又拥有了天选之人中的最强势力，其他人根本无法与之相比。而诸神世界这么大，就连上古万千神灵都无法完全占据，更何况这小子只有一个人呢？呵呵，其实我们还可以在他们当中选择代言人，扶持一些天选之人去和其他的天选之人斗争，让他们陷入内耗之中，我们就能够稳坐钓鱼台了。不错不错，老夫子你真是太坏了，这种办法都能够想到，咱们就这么办。虚空之中。一个个念头彼此交织，这些 NPC 强者彼此间都相互了解，其中不少还有仇怨。但面对苏玄和天选之人，他们的态度却出奇的一致。如今见苏玄实力强大，果断放弃了所谓的神灵传承。但也因为苏玄的强大，这些 NPC 强者开始忌惮天选之人了。这些家伙竟然准备扶植一些玩家做代言人，利用玩家彼此之间的矛盾，让玩家陷入内耗之中。这种心思真是太毒辣了。不过，正如他们所说的那样，玩家拥有不死不灭和快速升级的特性，根本无法彻底杀死或打压。而他们选择扶持玩家做代言人，让玩家彼此陷入内耗之中，那必然要给一些玩家好处，帮助他们尽快提升实力。可他们不知道的是，玩家是最不靠谱的一群人。你今天能够给予好处，那玩家就能果断抱上你的大腿，并顺着往上快速的攀爬。当你有一天给不了足够的好处时，他们又会对你弃之如敝履，转头就将你一脚踹了。所以 ，NPC 扶植代理人绝对是他们做的最错的一件事，因为这本就是在苏玄记忆中真实发生过的案例。许多强大的玩家势力其实就是 NPC 扶植起来的，而之后，当玩家实力提升到足够程度时，转头就将这些 NPC 提到了一边，然后自己独立发展。忠诚，对玩家来说，这还不如一个屁呢。也就在这些 NPC 开始策划要在背后搞事情的时候，苏玄这边的战斗也到达了尾声。饶饶命，饶命啊！放过我，我再也不敢和你作对了。人类，我是巨神族最后的血脉，我如果死了，整个巨神族就要绝色了。第二幺幺章，战变战，不战变滚。苏玄神帝之翼一斩，直接飞到阿巴斯的上空，臣服或者死亡。瘫软在地上的阿巴斯脸上一阵抽搐，神情犹豫不定。堂堂巨神族唯一后裔，天生拥有半神级实力，怎能给一个人族买命？可见苏玄手中神帝权杖扬起，阿巴斯心中最后的骄傲烟消云散。伟大的主人阿巴斯愿意臣服于你，你的实力如同巨神峰一般高耸巍峨，你的胸怀如同无尽海一般广阔无边。阿巴斯屈膝跪地，高昂的头颅垂在胸前，虔诚地宣示着自己的忠诚。苏玄可不理会他的誓言，手中神帝权杖一点，一缕五色光华涌出，从阿巴斯的眉心处进入。叮咚，恭喜玩家苏玄，你成功契约一百级半神。巨神族阿巴斯，他将无法反抗你的命令，无法以任何形式对你造成伤害，并将永远忠诚于你。系统的提示音落下，象征着此战彻底宣告终结。苏玄也获得了除败火龙王、武林彩凤、羽山黄猿之外的第四个半神级宠物。不过，对于神域四大军团成员之外的其他玩家来说，这还是首例。收取宠物不新鲜，但收取半神级宠物，这就太过震惊人们的眼球了。特别是对隐于虚空中半神强者们，早已震惊的说不出话来。对于玩家们来说，巨神阿巴斯只是一头一百级半神怪物，最多就是实力强大一点罢了。
，反正在他们心中，怪物就是用来推倒的。可对于这些隐于虚空中的半神强者来说，这其中的意义实在令人震惊。阿巴斯出生巨神族，这是一个传承至上古年间的强大种族，出生就拥有半神级的实力。巨神族巅峰时刻，拥有五尊神灵，一百多位半神，奴役无数智慧种族，实力强大无比。要知道。如今的诸神大陆上也只有三尊神灵健在，半神强者也不足一百。如果将上古年间巅峰时期的巨神族拉出来，或许能够单挑当今的诸神大陆。虽然在上古神战之后，巨神族的神灵被人围攻，先后陨落，族群又被人刻意针对，慢慢衰落下来，传承至今，更是只剩下阿巴斯一个族人还在苦苦支撑巨神族的威名。可如今，这样一个强大种族的唯一后裔，竟然臣服在苏玄脚下，当真不可思议。而更让他们难以接受的是，阿巴斯的实力和他们大致相当，甚至比许多人都还要强出一线。苏玄今天能够奴役阿巴斯，未来是否也能够奴役他们？这一点让这些半神级强者如坐针毡，坐卧不安。就在这时，只见苏玄踏空而立，冷冷地注视着四周虚空，吐出一句霸气绝伦的话语：“战便战，不战便滚。”隐于虚空中的众人听到这话，不由得一阵大怒。他们哪一个不是一方大势力的守护者？就在十大帝国的帝王们也不敢对他们有丝毫不敬之意，小小一个天选之子，竟然敢对他们横挑鼻子竖挑眼，真是胆大妄为。可还没等他们下定决心，是否要联手除掉苏玄的时候，天空中一阵乌云密布。不好，他发怒了，快走！阿巴斯找寻漏洞，避过他的监管，趁机对天选之子出手。本就让他怒不可遏，如果我们强行出手，恐怕要遭天谴。寻找神灵传承是为了晋升神位，如果遭受天谴，恐怕终身突破无望，不能出手，赶紧离开这里，不然就要被他盯上了。糟糕，他警告我了，短期内不能对那小子出手，就算借刀杀人也不行。我也是，还有我，该死！撤！苏璇并不知道在这些窥视之人身上发生了什么，但他能够感受到虚空中隐匿的身影们正在一道道消失。而这场大战，通过神域工会成员和大量围观玩家的宣传，已经闹得举世皆知。他们通过论坛发布视频，甚至现场直播，至少有数十亿玩家亲眼目睹了这场大战。特别是一个神域的官方直播间中，就足足有十亿玩家在线观看。如果不屏蔽弹幕，你根本无法看到任何画面。而弹幕列表上那一条条文字，如同闪电一般滚动着，很多人连自己发的弹幕都看不到，瞬间就被挤下去了。苏神 Y Y D S， 苏神39级逆战满级半神，这太不可思议了。此刻。苏神气场百米八，天哪！我强都不服，就服苏神。我心塞，我吐血，我强都不服，偏服你。苏神明明可以靠脸吃饭，可他偏偏要靠实力。兄弟们，还等什么？加入神域啊！六六六，我左手一个六，右手一个六，头上顶着三个六，这么多六够不够六？还是苏神他最六，强无敌，无敌的苏神是多么寂寞。哎，苏神这么强，要是放在现实。都快捅出银河系了吧！谁都别拦我，我要加入神域，我要这神话级天赋有何用？还不是这么垃圾！就在众人狂刷弹幕的时候，苏璇飞到青龙基地上空，凌空而立，看着下方众人，一个个直播的玩家连忙将镜头对准了他。不过苏璇没有忙着开口，而是打开了系统日志，一条条系统消息在之前的大战中出现，又被他所屏蔽。叮咚，恭喜玩家苏璇，经过巨神阿巴斯的确认，超过百万玩家相信你拥有神灵传承。神灵传承进度达到 1% 你可以抽取一件神灵传承，其中可能包括神器、神迹、神药等物品。注意，如果抽取神灵传承，将会锁定，之后无法发生改变。叮咚，恭喜玩家苏璇，你在战斗中击败巨神阿巴斯，展现出无比强大的实力，让更多玩家相信你拥有神灵传承。神灵传承进度达到 17% 第212章，是的，我拥有神帝传承。看着系统日志上一连串的消息。苏璇不为所动，哪怕他只要点击确定就能获得一件神器，或者一个神器，或者一瓶神药，也依旧没有丝毫动容。神灵传承虽好，但以他脑海中的记忆，这玩意要得到简直太容易了。藏剑城玄机城主的镇道之神传承，拉米利亚的风神传承，龙飞雪的火神传承，这些东西他都如数家珍，想要获得并不困难。要么是时机不到，要么就是给特定之人预留的，要么就是不愿去取。比如龟蛇山的镇道传承。苏璇要来也没什么用处，还不如让给藏剑城的玄机，顺便换一些好处。比如风暴海的风神宝藏，这是拉米利亚成神的关键之物，苏璇也不愿意损害家人利益。更何况苏璇自己领地中
都还有一个剑神传承没有开发呢。西门吹雪通过这段时间和剑舞者一族的接触，已经获得剑舞者长老的绝对信任。如今缺乏的，恐怕也只是一个时机罢了。所以，一个区区神灵传承无法让苏玄满意，他要的更多。只见苏玄抬起手中的神帝权杖，对着下方的众人说道：“你们不是一直好奇我的能力是什么吗？今天我就告诉你们，我的能力到底是什么。第一。”我的确从上古遗迹中获得传承，但不是神灵传承，而是神帝传承。此言一出，下方众人顿时哗然。天哪！之前说是神灵传承，我就已经被震惊不已了。没想到苏神竟然获得了更高级的神帝传承。话说，神灵传承和神帝传承有什么区别？你傻呀！神灵虽然强大，可相互之间也有高下之别。就像我们和苏神一样，同是玩家，可他在天上，我们却在地下。不错，顾名思义。神帝应该是神灵之中的帝王，手下掌控着很多神灵，不对吧？根据我们从各方面获得的信息，如今的诸神大陆上只有兽神、光明神、自然女神三尊神灵啊！是啊，只有三尊神灵，还谈什么神帝？大佬怕不是在忽悠我们？也不能这么说。据传上古年间，诸神大陆上拥有无数神灵，只是发生神战之后才会衰落下来。的确，如果这个世界真的只有三尊神明，也不会叫诸神大陆了。而在苏玄道出神帝传承的时候，系统提示音再次响起，叮咚，提醒玩家苏玄已发动神话级天赋能力“口若悬河”的分支技能“弄假成真”，并在此效果之下编撰了你获得神帝传承的谎言，且使上亿玩家相信自己的谎言，因此了触发神帝传承进度条。详情请自行查看。看到这个系统提示，苏玄不由得一阵满意，花费这么大力气，终于使得上亿玩家相信他获得神帝传承。之前的努力和风险。总算不是白费力气。神帝传承 0.1% 介绍：一、传承进度分别达到 1%10%50% 时，玩家都将随机获得一件神帝传承，其中包括大道宝器、大道领悟、规则之力、世界碎片等物品。二、当传承进度达到 100% 时，玩家将获得剩余全部神帝传承，且必然包含一个完整的神帝果位及太古神帝的部分实力。看着神帝传承进度条，苏玄又惊又喜。惊的是，上亿玩家才获得 0.1% 的进度，这岂不是说，哪怕所有玩家都相信他获得神帝传承，进度条也只能到达 10% 不过，正所谓代价越大，收益也就越大。这神帝传承中的物品让他一阵眼馋。根据神帝传承的信息可知，大道宝器是直接抽取一条规则大道凝练而成的装备。要知道，诸神大陆上的这些神灵也只是掌控了一条规则大道，从而成就神灵。一件由规则达到凝练而成的装备，岂不是直接就能和神灵相媲美？还有规则之力，这更是只有神灵才能拥有的力量。掌控规则大道的神灵，能够以规则之力伤害敌人，或者以规则之力防御自身。如果玩家被规则之力伤害，根本无法通过普通的治疗技能或恢复药剂治疗，甚至于玩家一旦在规则之力下死亡，基本就是打回新手村，从头再来的局面。而以玩家的实力，也很难打破规则之力的守护，因为一点规则之力。至少能够将防御放大100倍，绝大多数的玩家攻击连破防都做不到。如果苏玄抽到规则之力，那就有意思了。除此之外，大道领悟能够帮助他尽快掌握一条规则大道，世界碎片能够用来升级装备，并在装备上酝酿出一个小型位面空间。这样的位面空间是可以让人生存繁衍的完整世界，价值非常之高。比如世界副本九龙秘境就是用世界碎片打造而成的。就在这个时候。又一道系统提示音在苏玄的耳边响起，叮咚，提醒玩家苏玄，由于你拥有神灵传承进度条，可将其进度以1 0 0比一的比例融入神帝传承条，也可以同时保留神灵传承进度条和神帝传承进度条，请选择。看到这一条系统提示，苏玄不由得再次一愣，看来神帝传承比神灵传承高出至少百倍啊，要不然这兑换比例也不可能这么悬殊，融合。一瞬间，已经达到 17% 的神灵传承进度条消失不见，而只有 0.1% 的神灵传承进度条达到了 0.27% 苏玄摇头苦笑，暗自说道：“ 0.27% 距离第一次抽取的 1% 差距可有点大、啊，不行，得再想点办法。”想到这里，苏玄拉开了装备排行榜，开始设置起来。叮咚，提醒玩家苏玄：“你的装备神帝权杖，位列装备排行榜第一，是否解除相关屏蔽？”解除屏蔽，并隐藏部分信息。叮咚，提醒玩家苏玄，你的装备神帝宝甲位列装备排行榜第二，是否解除相关屏蔽？
，解除屏蔽，并隐藏部分信息。叮咚，提醒玩家苏璇，你的装备《神帝之翼》位列装备排行榜第三，是否解除相关屏蔽？解除屏蔽，并隐藏部分信息。第213章，苏璇的天赋能力是什么？三件装备是苏璇完成觉醒任务获得的奖励之一。一开始，他不想让人通过这三件装备猜测到他的职业。但如今，就连神灵传承都搞出来了，也就不在意几件装备了。而他编造的神帝传承，其实也和这三件装备有关。咦，大家快看，装备排行榜出现变化了。死，排名第一的是神帝权杖，排名第二的是神帝宝甲，排名第三的是神帝之翼。拥有者都是苏神。以神帝为名的装备，苏神难道真的获得神帝传承吗？天哪，这些装备都可以无限提升品质，这也太恐怖了吧！神帝权杖能够变化为任何种类的武器，属性增幅也能够随之变化。难怪苏神又是锤子又是弓箭的，还有神帝宝甲，自己的防御就这么高，还能够反弹伤害给敌人。那谁要是攻击苏神，岂不是苏神什么事都没有，攻击的人却把自己打死了？神帝之翼也非常厉害，拥有飞行就已经了不起了，还能在一千米范围内进行空间位移，真是令人羡慕。装备排行榜上前三件装备都是苏玄所有。而且一直都被屏蔽的信息，如今屏蔽解除，顿时就震惊了所有玩家。不过苏璇还是隐藏了三件装备的部分信息，比如神帝宝甲拥有十分钟的无敌时间，以及神帝之翼拥有预测下一次攻击的能力，这都是他的底牌之一，轻易不能暴露。而也就在苏璇解除三件装备屏蔽之后，一道道系统提示音在他的耳边响起：“叮咚，恭喜玩家苏璇，一亿三千万玩家观摩神帝权杖，相信你拥有神帝传承。”已获得 0.13% 神帝传承进度条，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇， 9 0 0 0万玩家因神帝宝甲而感到震惊。相信你拥有神帝传承，已获得 0.09% 神帝传承进度条，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇， 1亿五千万非常喜欢神帝之翼这件装备。相信你拥有神体传承，已获得 0.15% 神帝传承进度条，详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏璇，装备排行榜的信息屏蔽解除，让五亿六千万玩家相信你拥有神帝传承，已获得 0.56% 神帝传承进度条，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇，将近10亿玩家相信你拥有神帝传承，神帝进度条达到 1.19% 你可以选择抽取一件神帝传承，其中可能包含大道宝器、大道领悟、规则之力、世界碎片等物品，是否立刻抽取？看到这一连串的系统提示，苏璇面上不动声色，心中却一阵狂喜。抽取传承，立刻抽取神帝传承！叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功抽取规则之力，君临四海。详情请自行查看。君临四海，品质不朽级。介绍：万千规则大道自有其高下之分，有的天生就是统治者，比如元素之主统治所有元素规则，比如战争之王统治刀枪剑戟等兵器大道。而至尊大道作为大道规则的主宰，天生对所有大道规则拥有威慑力和统治力。君临四海是至尊大道的分支能力之一，能够增幅或削弱所有规则之力的威力。属性：一、消耗一点规则之力，能够提高攻击、防御、治疗的能力 100% 的效果，最高可达 1% 分之一万。二、消耗10点规则之力，能够将 10% 的攻击转化为真实伤害，或获得 10% 的伤害免疫，或治疗 10% 的灵魂伤害。最高可达 100% 三，消耗100点规则之力，能够凝聚一点神力，或对神灵造成伤害，或防御神灵攻击，或治疗规则之伤。恢复速度一点每小时，持续时间十分钟。规则之力一百斜杠一百。看着君临四海的属性，苏璇差点哈哈大笑起来。虽然没有获得最珍贵的大道宝器，可君临四海的到来再次让他获得了一件底牌。他马上就要前往深渊魔界，灭杀一位即将成神的魔界圣子。有了君临四海，胜算也至少增加了三成。另外，最让苏璇感到震惊的，没想到神帝传承中竟然拥有至尊大道这种恐怖存在。他拥有元素之主这个神话级天赋能力，就能够使用所有元素魔法，并且还能够免疫这些元素魔法的攻击。而至尊大道的能力更加强大，竟然能够统御所有规则大道，简直不可思议。这岂不是说，只要他能够晋升为神，将能够碾压其他所有同级强者？管你是光明大道还是自然法则。通通要被我压制！神帝传承，真不愧是神帝二字。这次的冒险值了。当然，苏璇搞出这么大的场面，目的也不仅仅是这一个。
他再次将目光看向下方的玩家，开口说道：“而除了神帝传承之外，我最强大的还是我的天赋能力。你们想知道是什么吗？”苏璇此言一出，无数玩家都激动了起来。无论是神域的工会成员，还是在四大基地之外等待加入神域的玩家，亦或是直播间中吃瓜的玩家，全都振奋了起来。因为对于一个玩家来说，天赋能力的好坏几乎决定了他们未来的成长上限。很多玩家非常刻苦，战斗意识也非常强，可就是因为天赋能力太差了。一下子和别人拉开很大的一个差距，而很多玩家吃个樱桃都嫌冰，手上蹭破脸皮都能叫苦连连，一点苦都受不了。可偏偏因为运气好，获得了一个不错的天赋，实力竟然还不错，你说气人不气人？对于玩家第一人，神域的主宰者，一向神龙见首不见尾，显得非常神秘的苏璇，玩家们都非常好奇他的天赋能力是什么。很多人都喜欢在论坛上秀自己的天赋能力，其中不乏传说级、史诗级天赋能力的拥有者，甚至于。有两个神话级天赋能力拥有者都晒出了自己天赋的属性，可这些天赋能力再怎么厉害，也不可能创造出苏璇这样的一个变态。因此，这也就导致了玩家们对苏璇天赋能力的好奇。他们纷纷猜测：难道神话级天赋能力之上还有更强大的天赋能力吗？要不然，苏璇的实力不可能这么恐怖。如今，玩家们见苏璇有意透露自己的天赋能力，顿时热烈了起来。苏神，你的天赋能力是什么？苏神。难道神话级天赋能力还不是最强的吗？快快，苏神，把你的天赋能力截个图，让我们也小刀拉屁股，开个眼呗！大家准备好，吃瓜了。苏轼的天赋能力啊，属性不知到底有多么恐怖。第214章，我还能复制你们的天赋能力？只见苏璇一挥手，一道生命神光涌出，将下方伤痕累累的阿巴斯包裹在其中。只见浑身上下遍体鳞伤，眼珠被射爆，手臂被砍断的阿巴斯，在生命神光下快速恢复生命值。伤口在愈合，手臂重新长出，就连眼珠也重新凝聚了出来。只是片刻的时间，阿巴斯就恢复到巅峰状态。这，这是圣骑士长老的生命神光，太不可思议了！之前是西门剑神的万剑归宗，降神护法的永恒之锤，朱雀护法的火神朱雀，如今就连圣骑士长老的生命神光都没有放过。苏神一个人就拥有了所有人的能力，不管是战斗向的，还是辅助向的。一会要是跑出个生活向的技能，我也不会感觉奇怪。快说吧，苏神。你的天赋能力到底是什么？在万众期待之中，苏璇在镜头下灿然一笑，道：“我的天赋能力就是无尽复制，能够复制你们的天赋，能够复制你们的技能，甚至复制你们的一切。”苏璇的话音落下，玩家们不由哗然一片。果然，神话级天赋能力之上还有更高级的层次，无尽复制。难怪苏神能够使用那么多种类的能力，原来是可以复制别人的天赋技能啊！苏神恐怖如斯，拥有这样的天赋能力。他岂不是无敌了？而就在玩家们议论纷纷的时候，苏璇的耳边也响起了系统提示音，叮咚，提醒玩家苏璇，你发动神话级天赋能力口若悬河的分支技能，弄假成真，并在此效果之下，编撰了你拥有无尽复制天赋能力的谎言，且使上亿玩家相信，因此触发无尽复制天赋能力的进度条，详情请自行查看。无尽复制，品阶神话级，效果一，复制技能可以复制玩家 NPC。怪物等所有生物拥有的技能进度条，三三百分号，每百分之一可复制一个技能。二、复制天赋可以复制玩家、NPC、怪物等所有生物拥有的天赋进度条，零百分号，不可使用状态。三、复制法则可以复制玩家、NPC、怪物等所有生物拥有的法则进度条，零百分号，不可使用状态。注：当进度条达到百分之一百时，可完全解封该效果，并进入下一个进度条，天赋能力的等级也会随之提升。刚看到这个属性面板的时候，苏璇差点忍不住笑了出来。这个天赋能力实在太变态了，能够复制技能、天赋乃至敌人所拥有的法则之力。虽然需要一个个的解封进度条，可一旦完成所获得的收益，几乎是不可想象的。苏璇本想弄一个复制他人天赋的能力，没想到系统给的更多。口若悬河这个天赋能力果然有着无限的潜力，凭空创造一个神帝传承，如今又让他无尽复制这个天赋能力，简直不可思议。就像当初的生化万千，同样是一个神话级天赋能力，却创造出大量的同级别能力。看来，虽然同样是神话级天赋能力，可相互间也有高下之分啊。然而，就在此时，系统提示音再次响了起来，叮咚，提醒玩家苏璇，你拥有的职业技能镜像左手和无尽复制属性相合，你可以选择将镜像左手融入无尽复制之中，直接解锁无尽复制的第一个进度条，并开启第二进度条。还可将原有进度以 1.10 分的比例转化为第二进度条进度，是否融合？
。这个系统提示音让苏璇不由得一愣。说实在的，镜像左手这个职业技能，他已经太久时间没有用了。要不是系统提示，他恐怕都要忘记自己有这么一个职业技能了。不过，既然有这样的好处，为什么不呢？融合。苏璇毫不犹豫将镜像左手融入无尽复制之中。叮咚，恭喜玩家苏璇。无尽复制第一属性进度条达到 100% 你将进入第二属性进度条，并获得 3.3% 的进度。无尽复制第一属性发生改变，你可以复制任何目标的技能。你与目标实力每相差十级，复制成功率就会增加或降低 10% 你如果能够打败敌人或者获得目标的同意，就能 100% 复制目标技能。无尽复制第二属性开启，你每获得 1% 的进度，都能复制一个天赋能力，最高不得超过神话级。当进度条达到 100% 时，你将能不受限制的复制目标天赋能力，且无尽复制将提升到主宰级。看完属性之后，苏璇哈哈一笑，神地之一扇动，直接飞到下方一个玩家身前：“兄弟，借你技能一用。”还没等这名玩家反应过来，他的手便按在了对方的肩膀上。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功复制目标全部技能：上挑、鬼斩、十字剑、崩山击、鬼影杀。一瞬间，苏璇就获得了五个技能。然后手中神地权杖便化为剑形态，直接就将这几个技能一一使用了出来。水缸大小的巨石被挑上天空，然后两道呈十字形的剑气飞出，直接将巨石劈成四半。最后，整个人高高跃起，反手将一座小山头削断。五个技能被他行云流水的使了出来，威力更是让人惊叹。直到这个时候，那名玩家才反应过来：“啊，这是我的技能，这是我的技能啊！苏神太牛逼了，竟然真的复制了我的技能！”而且这些技能都是一些入门的战士技能，根本没什么大不了的。可在他的手中，却能够发挥出这么强大的威力，真是不可思议。这名玩家不仅没有难过，反而与有容烟一般，大吼大叫起来。然后在其余玩家的提醒之下，他将自己的技能面板截了图，并分享到了空间中。除了技能属性之外，还有一段系统消息。叮咚，提醒玩家 Triple X 神域工会会长苏璇正在复制你的技能。由于双方实力差距过大，你无法抗拒对方的复制。第215章神域的升级奖励。这两张截图一出，顿时就堵住了那些质疑的声音。我靠，真的能够复制天赋技能？这也太变态了吧！是啊，拥有这种能力岂不是无敌？以后谁能挡得住苏神的发展脚步？哈哈，苏神 Y Y D S， 谁要是想和苏神作对，谁就是脑子有问题。也就在这个时候，苏璇的耳边响起了一连串的系统提示音：叮咚，恭喜玩家苏璇。一亿一千万玩家相信你拥有无尽复制天赋能力，无尽复制天赋能力获得 3.4% 进度，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇！一亿三千万玩家相信你拥有无尽复制天赋能力，无尽复制天赋能力获得 3.7% 进度，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇！两亿四千万玩家相信你拥有无尽复制天赋能力，无尽复制天赋能力获得 7.1% 进度，详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏璇， 9 8 0 0万玩家相信你拥有无尽复制天赋能力，无尽复制天赋能力获得 2.8% 进度，详情请自行查看。短短片刻时间，一共有超过15亿玩家相信苏璇拥有无尽复制的天赋能力，而无尽复制天赋能力的进度条也达到了 48% 的程度，这意味着他能够复制48个神话级天赋能力。神话级天赋能力苏璇并不缺，不过小童童的永恒药皇以及冷凝霜的预言之神让他颇感兴趣。其实，玩家们并没有发现，苏璇在之前耍了一个小手段，那就是他说能够复制技能天赋，其实展现出来的能力只有复制技能一项。结果这些玩家一看苏璇当面复制了技能，又有那名玩家提供的系统消息截图，顿时就相信了苏璇真的能够复制天赋和技能，这也算是捆绑营销了。而之前被苏璇复制天赋能力的那名玩家，很快就被一名神域工会成员带进了青龙基地。兄弟，你的命真好。哥们当年可是费尽九牛二虎之力才加入神域之中的，可你却这么幸运被咱们会长选中。虽然复制了你的技能，可你一点损失都没有，还获得了直接加入神域的资格。啧啧，你小子要说天赋，只有区区白银级；要说实力，如今也才二十三级。看你身上这些装备，恐怕也掏不出十万金币的入会费。结果，苏璇在返回青龙基地时，顺手发了一个临时任务，邀请幸运小子加入工会。之前被他复制技能的那个玩家。就这样成为了神域工会成员，顿时引来一大票玩家的羡慕嫉妒。在这个时候，苏璇才终于打开了工会系统的面板。神域级别二级工会会长苏璇，长老十二分之十二
，护法三十六分之三十六，直视七二七二，统领幺零八幺零八，队长一千斜杠一千，核心幺零零零零幺零零零零，成员幺零零零零零幺零零零零零，外围成员幺零零零零零零幺零零零零零零，驻地青龙、白虎、朱雀、玄武，工会属性力量加一百，体质加一百，敏捷加一百。精神加一百，工会技能免费回城，召唤大佬，集体传送，技能共享，戮力同心。工会建筑：铁屑长城、二星奇观、幻影剑塔、一星奇观、药剂殿、铁匠铺。工会副本：黄沙副本。初级：魔化树精栖息地。中级：大地女神庙。特殊：九龙秘境。世界：升级条件：一、工会满员已完成；二、工会属性增幅总量达到二百。已完成。三，工会技能数量达到十个，已完成。四，拥有至少一支工会军团，已完成。五，考验任务，在受潮中守护工会驻地，已完成。叮咚，提醒玩家苏璇，你已完成所有工会升级条件，是否立刻升级工会？升级。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的工会成功升级，将获得如下奖励：一，工会正式成员可达五十万，外围组织成员可达五百万。二，所有参与工会保卫战的玩家，普通成员等级加三，高层人员等级加四，会长等级加五。三，你获得工会迁移令，可见工会基地及其所有建筑迁移到其他地方。叮咚，由于工会保卫战中出现强者偷渡，玩家将获得额外奖励：一，四大军团可以直接升级，无需完成考验任务；二，四大军团战旗将被强化为史诗级，合成四项战旗之后将能达到神话级。一连串的系统提示音落下，只见一名名工会成员的身上连续闪现数次升级白光。普通工会成员连升三级，工会高层连升四级，苏璇连升五级。不过，这只是对普通工会成员有用。工会高层都是苏璇的分身，等级都是他人为划定的，而他自己的等级已经达到四十级，在完成觉醒任务之前根本无法升级。叮，恭喜玩家苏璇，你的工会成功升级，你获得连升五级的系统奖励。叮。提醒玩家苏璇，由于你还未完成觉醒任务，连升五级的系统奖励将被暂时封存，请尽快完成觉醒任务。而有了这一波升级之后，竟然出现了一大波38 9级的玩家，特别是四大军团成员，平均等级达到39级，直接震碎了无数玩家的三观。在这些奖励之中，真正让苏璇在意的只有工会迁徙令以及四大军团战旗的晋升。工会迁徙令，品质、特殊、功能。可将基地迁徙到更适合工会发展的地方。看来这系统还蛮贴合人气的嘛。知道迷雾森林不适合工会发展，立刻就送来了这样的一个道具。之前还想着四大基地就不要了，去那边重头建设呢。有了这个工会迁徙令牌，可算是省了我很大的功夫。另外，由于阿巴斯这个偷渡客提高了工会提升的难度，系统也给出了补偿奖励。比如四大军团要想升级，必须要达成一定的条件，并完成考验任务，才能提高军团等级。可如今，系统的奖励直接让他跳过了这一关。朱雀军团工会，种类弓箭手，等级一，军团长朱雀冯希元，军团人数幺零零零零幺零零零零，军团经验三七一百，军团兽魂朱雀神鸟五十级传奇生物，军团特效一，箭如雨下，军团全体成员的弓箭攻击有百分之一百的几率触发双重打击。百分之十的几率触发五重打击，百分之一的几率触发九重打击。二，北方七秀布置南方七秀大阵，队伍每增加一千人，全体军团成员战斗力提升百分之十，最高可提升百分之七十。三，朱雀神君召唤一头五十级传奇朱雀协助军团作战，朱雀实力随军团等级提升而增强，最高可达一百级半神层次。军团技能五，军团战旗朱雀战旗史诗，军团神器五。军团神兽无，军团驻地神域朱雀基地，军团升级条件：一、军团人数满员；二、军团经验满值；三、通过军团升级考验。第216章：神域升级后的盛况。以朱雀军团举例，想要提升军团等级，首先要做到军团满员，也就是达到1万人的规模。这一点，苏璇倒是早就完成了，自然不用他去考虑。另外一个，军团经验要达到100点。可如今只有37点，仅完成了三分之一。这军团经验和玩家的个人经验差不多，可以进行军团作战。只要打败敌方军团
就可以获得一定数量的军团经验，比如四大军团各自拥有一个对应的军团副本。没事的时候，他们就会进入军团副本中，一是为了磨砺战绩和训练默契感，二便是为了获得军团经验。可军团副本中的敌人实力实在太弱了，一开始打败他们，还能获得一点军团经验。可随着时间的推移，军团副本中的敌人能够提供的经验越来越少。如今打上一场，既然只有 0.5 点军团经验，如果按照正常途径，四大军团至少还得一个月的时间才能完成升级。苏璇都想着是不是去找一些 NPC 势力碰一下瓷，或者去当雇佣兵接受一些军团任务，为 NPC 打仗以获得军团经验。这在后世是玩家升级军团常用的方法。虽然费时费力，但苏璇也没有选择，因为他马上就要进入深渊魔界，哪有时间去让四大军团慢慢升级？第三个升级条件是通过军团升级考验，这是最难的一个条件。但对神域的四大军团来说，也是最简单的一个条件，因为军团升级考验其实就是进入军团副本中和一个比自身高级的军团作战，只要坚持一定的时间就能完成升级考验。这对于别人来说，想要完成千难万难，但对神域的四大军团来说，别说只是坚持一定时间了，就算是以弱胜强，打败试炼军团都不是不可能的事情。可如今有了系统的奖励之后，四大军团直接免除了升级条件，直接达到了二级。军团升级之后，最直观的变化就是军团人数从从一万达到了五万，数量整整翻了五倍。四大军团加起来，数量就达到了二十万之多，这规模简直恐怖。要知道，之前的神域正式工会成员也才十万人啊。而系统奖励中最重要的一项是四大军团战旗的等级晋升。以东方青龙旗举例，原本只是准传奇级的军团战旗，如今提升到史诗级之后，属性足足翻了几倍。东方青龙旗，类别。军团战旗，品质准传奇，状态已激活，功能一生生不息，军团全体成员生命值加 10000， 且每秒恢复 5% 的生命值。二东方七宿，可布置东方七宿大阵，每完成一宿，全体军团成员战斗力提升 30% 最高可提升 210% 之二百一三青龙神君，召唤一头神话级巨龙，协助军团作战，实力与军团等级相绑定。注。一级军团六十级，二级军团七十级，三级军团八十级，以此类推，最高可召唤一百级巅峰半神的神话青龙。注：四象战旗的组件之一，可组成神话级军团宝物。四象战旗，其军团联合可布置四象破空大阵。好，只见青龙战旗展开，一声巨吼响彻天地，紧接着是一条身长百丈的青色巨龙冲天起，出现在青龙基地的上空。原本只是传奇生物的它，在青龙战旗升级后也获得了洗礼。直接晋升为神话级生物，七十级的神话生物，战斗力不逊色一些普通的九十级魔兽。其他的白虎战旗、朱雀战旗、玄武战旗也纷纷获得晋升，其中酝酿的军团神兽也先后进化为神话生物。四头七十级的神话生物，甚至都不需要布置四象破空大阵，就能力敌一般的一百级半神。比如之前的阿巴斯，恐怕就不是如今四头神话生物联合的对手。当四大军团完成升级后。苏璇才在玩家的千呼万唤之中发出了那一道帖子：“世界喇叭，神域，各位玩家，神域工会已经升级。为了工会的发展，即将广纳贤才，招募天下英雄加入。所有达到三十级以上，并至少拥有一件钻石级装备的玩家，可以直接申请加入神域，成为正式成员，享受一切工会福利，招收无上限。所有拥有传奇级天赋能力的玩家，也可以直接申请加入神域，成为正式成员，享受一切工会福利，招收无上限。”其余玩家要想加入神域，需缴纳十万金币入会费，已成为正式成员，享受一切工会福利，招收上限为十万人。如果能够为神域贡献特殊宝物的玩家，可以免除门槛，视宝物价值成为正式成员或外围组织成员以及所能享受的待遇。所有想要加入神域工会外围组织的玩家，最低需要缴纳一万金币的入会费，招收无上限，但无法在基地中购买房产，攻略副本只能获得 30% 收益。拥有黄金级及其以上的天赋能力，或者拥有25级及其以上的实力，也可以申请加入神域，招收数量无上限，可享受大部分工会福利，攻略副本能够获得 40% 的收益，并且所有玩家加入工会之后，想要脱离需支付 1,000 万金币的赔偿金。论坛上置顶帖子的出现，顿时让无数玩家欢声雀跃。太好了，神域终于升级了！为了这一天，我可是等了好久的时间。哈哈，我拥有史诗级天赋，我能直接加入神域了。我的实力还不错， 3 2级，两件钻石级装备刚好满足神域的条件。我砸锅卖铁，总算凑够了十万金币。不过这次用金币买入的名额只有十万个，我得赶紧一点。哎。
，我们一整个小队花了两个月的时间，终于为我凑够了十万金币。我发誓要努力下副本，早日凑够金币，将兄弟们也拉进来。兄弟们，再见了，哥们要去神域了。算了，正式成员我就不想了，还是成为外围组织成员吧。呜、哦，神域的外围组织成员要求比我们工会正式成员还高，赶紧结算加入神域吧。哈哈，我们工会是暴风城第一玩家势力，之前神域招收外围组织的时候，我们会长就报名了。成功打包，将兄弟们卖到神域中。会长英明，是啊，我们工会也申请成为神域的外围组织，为他们提供情报支持。这次几个工会高层都成为神域的正式成员，会长还获得一个统领的职位，而我们这些普通玩家也混得一个外围组织成员的身份，真是赚大了。第217章，送死还是发福利？神域此次升级，正式工会成员增加到50万，外围组织成员增加到500万。其中，成为正式工会成员的条件，苏璇做了一点的修改。那就是靠金币买路加入神域的名额被他缩减到十万人，毕竟如今的神域已经不怎么缺钱了。他真正想要的是那些拥有高品质天赋或者强大战斗力的玩家。不过十万玩家也足足给他提供了一百亿金币。四大军团扩张后，打造准传奇级装备的钱也有人买单了，而这些玩家也一点都不亏。十万金币虽然多，可加入神域之后不用一个月的时间就能赚回来。运气好点的。在九龙秘境中爆出两件珍稀道具，直接就能回本。不到半天的时间，就有超过千万玩家申请加入神域。剔除大部分之后，正式工会成员达到三十九万，外围组织成员达到二百四十六万。而另外一件事情也如火如荼的展开了，那就是四大军团成员的选拔赛被当做了最重要的事情去处理。这个时候，玩家们也都知道，加入四大军团就要和苏璇去完成一个非常危险的任务。每一名军团成员。都要做好死上十次的准备，当然，有着神话级天赋能力、永恒神光，玩家们不用担心死亡。他们不仅能够立刻复活，还不会损失任何任何经验值。生命神光，品阶神话级，效果一，玩家所有治疗系的技能覆盖范围和治疗效果都将提升 1,000% 并为目标附加一个活力特性，可在接下来的十分钟内每秒恢复 1% 的生命值。二，玩家可以复活死亡不超过一个小时的友军。如果目标同为玩家，只要死亡不超过十分钟，将不会损失经验值。这个天赋能力被苏璇直接贴到了论坛上，顿时让无数担忧的玩家将悬着的心放回肚子里。任务再怎么凶险，对他们来说有什么问题？反正能够无限复活，还担心个屁呀、啊！而这个时候的苏璇已经没必要隐藏自己的能力了。拥有上百个神话级天赋的他，暴露一个两个有什么问题吗？更何况他还要靠着这些层出不穷的神话级天赋能力。来渲染自己拥有无尽复制的真实性。苏璇计算过，至少需要30万玩家相信他拥有无尽复制，才能完全解锁第二个进度条，获得无限复制他人天赋的能力。之后，他还会每过一段时间都会贴出一个神话级天赋能力，以让更多人相信他拥有无尽复制。之后，苏璇又将 S 级任务“深渊魔界之行”贴到了工会论坛上。“深渊魔界之行”任务级别 S， 任务说明上古年间大陆上的诸神混战不休。各大种族伤亡惨重，身处魔界的邪恶生物趁机入侵。魔界资源匮乏，环境恶劣，能够在那种环境下生存下来的种族也锻炼出无比恐怖的体魄和实力。他们嗜血而狂热杀戮，疯狂的基因让他们想要毁灭一切，其中甚至包括他们生活的世界。在魔界大军的压力下，诸神短暂的联合在一起，并发动大陆上的各个种族共同对抗魔界大军，最终付出惨重的伤亡，终于击退了魔界大军，并将他们赶回了魔界。为了断绝魔物重回诸神大陆的可能，大地女神盖亚生化封印，彻底将魔物锁死在魔界之中。然而，魔界生物并未死心，一直想要寻找回到诸神大陆的办法。为此，他们不惜牺牲十二柱魔神，最终孕育出一尊魔界圣子。任务内容：进入魔界通道，前往魔界大本营，熔炉之地，协助神域之主苏璇杀死还处在襁褓之中的魔界圣子。任务状态：未完成。任务奖励：一，所有人集体提升十级；二。可指定一项技能提升至满级，三全身装备提升一个层次。任务倒计时： 2 3天至17小时，四五分钟，五七秒。注意，任务可分享，但分享目标实力不得低于30级，且需要神域之主苏璇的认可。看着这个 S 级的任务，这些刚刚加入工会的成员彻底沸腾了。这哪里是去执行送死任务？这简直是送福利啊！只要任务完成，就能提升十级，至少能让他们少奋斗三个月。指定一个技能提升至满级，顿时能让他们省下数十点技能点，并至少提升三成的战斗力。
，而最后一项奖励——全身装备提升一个层次，更是让所有人感到疯狂。加入四大军团就能获得准传奇级的军团套装，如果全部提升一级，岂不就是传奇级的军团套装？这下子，玩家们更加踊跃了。甚至当这个任务被人传到论坛上时，一些不想加入神域的高手玩家也都被深深吸引了。很多平时眼高于顶的玩家，哇哇叫的传送到天风城。然后跑到四大基地中申请加入神域，这些人要么拥有非常高品质的天赋能力，要么自身实力不俗，只是一申请，负责把关的工会高层就大手一挥，把人放进工会了。有人问这些玩家为什么要加入神域，不想要自由了吗？这些人哭着说道：“他们给的太多了，搞得苏璇一阵啼笑皆非，有些不知该说什么了。本来一个送死任务，怎么到你们眼里就是发福利了？真是不知天高地厚啊！不过这样也好。”越多的高手玩家加入神域，神域的前途越光明。至于这些人会不会对神域不利，他完全没有想过。拥有后世经验的苏璇，在制定契约的时候，给这些玩家留下了很多坑，比如收益问题。玩家只要加入神域，苏璇就能对他们进行抽成，而且这抽成比例他随时能够调整。谁要是敢不听话，苏璇分分钟将比例调到 99% 如果不是系统限制，他绝对会抽取 100% 的收益。在这样的情况下。玩家除了打怪获得经验之外，根本无法获得任何收益。好不容易掉了一件极品装备，工会还拥有优先选择权，甚至于苏璇还能封锁你进入副本空间的资格。此时的副本空间可以说是神域最重要的一项福利了。如果无法进入副本空间，绝对会让很多玩家叫苦不迭。至于离开神域，以规避惩罚。呵呵，一千万金币的违约金，去了解一下。第218章，无敌 buff 带来的震撼。在无数高手玩家的参与下，四大军团的组建如火如荼，快就达到二十万满员的程度。最关键的是，大量新人的加入并没有将四大军团的战力拉多低，因为加入四大军团的玩家大多拥有三十级以上的实力。在装备了准传奇级军团套装之后，这些新成员战斗力飙升，并没有拉低整体战力，只需要经过一定的训练，提高彼此之间的默契度，就能拿出来用了。不过，苏璇现在最关心的事情，已经不是四大军团的问题了。他来到青龙基地的大厅中，预言女巫冷凝霜和永恒药皇童童还未离去。到时，龙骑军首领龙飞雪似乎受到了苏璇这个变态的打击，已经带着龙骑军下副本去了。这次深渊魔界之行，苏璇已经明确说了，不会带龙骑军进去，因为龙骑军的实力比起四大军团的确差了太多。龙飞雪暗暗发誓，一定要好好努力，提升自己的实力。到时候，让苏璇抱着他的大腿哭泣，求他去帮忙。当然。这一切，苏璇是不知道的。他刚刚走进大厅，穿着彩衣的永恒药皇小童童就一脸兴奋地迎了上来。“哇，苏哥哥，你好厉害！竟然能够打败那头一百级的怪物，真是太了不起了！还有还有，你真的能够复制别人的天赋能力吗？”凝霜姐说：“她虽然无法预测你身上发生的事情，但她能够看得到，这个世界不可能存在复制他人天赋的能力，否则整个世界的秩序都会因此改变。所以你肯定是在骗人的，要不然……”你怎么不复制彤彤的天赋呢？苏璇哈哈一笑，俯下身子看着小丫头，认真的问道：“如果哥哥能够复制你的天赋，你愿意让哥哥复制吗？”小丫头一脸天真的看着苏璇，一双黑葡萄似的大眼睛眨巴眨巴着，显得非常可爱。面对苏璇的询问，他丝毫都没有犹豫，直接就说道：“当然，如果哥哥拥有复制天赋的能力，那尽管复制彤彤的好了。如果是哥哥的话，彤彤不介意和你分享。”听着这充满童真的话语。苏璇的心中也不由得升起一股暖意，哈哈，不愧是哥哥的好妹妹。你放心，只要有哥哥在一天，就不会让人伤害你。那么接下来就是见证奇迹的时刻了。苏璇一只手按在小彤彤的肩膀上，直接发动了无尽复制。叮咚，提醒玩家苏璇是否复制目标身上的神话及天赋能力。永恒药皇，复制。叮咚，提醒玩家苏璇目标身上的神话及天赋能力。永恒药皇具有一定特殊性。如果强行复制，需要剥夺目标的职业以及目标身上的专属装备，是否剥夺？不剥夺。这还是苏璇第一次复制他人的神话及天赋能力，没想到还有这样的限制。他复制小彤彤的天赋能力是为了获得他那能将药剂转化为永久性 buff 的能力，可不是为了获得人家的职业或专属装备。自己又不是生活职业玩家，要哪些东西有什么用处？更何况小彤彤都已经是工会的高层人员了，他的职业传承和专属装备不也属于工会的财产吗？所以，苏璇断然拒绝了剥夺职业传承和专属装备的系统申请。叮咚，恭喜玩家苏璇
，目标身上的神话及天赋能力，永恒药皇复制成功，但药皇传承和永恒药炉为封印状态，玩家不可使用。详情请自行查看。苏璇连忙打开自己的属性面板，从中找出永恒药皇的天赋能力属性。永恒药皇，品阶神话级，效果一，药皇传承，玩家将直接获得神话级生活职业永恒药皇。且自身实力与职业等级相绑定，职业等级提升一级，个人等级提升十级。每次完成觉醒任务后，都能获得一件专属职业装备——封印。二、永恒药炉自带可成长性装备，永恒药炉炼制药剂的成功率提升 100% 并有 100% 的几率提升药剂一个等级， 1 0的几率提升两个等级， 1 1的几率提升三个等级。封印。三、永恒药体拥有永恒药体的玩家，服用的药剂可以转化为永久性 buff， 可使用。药皇传承和永恒药炉两个属性都处在封印之中，苏璇无法使用，除非他剥夺小彤彤的职业面板以及抢走他身上的专属装备，否则这两个天赋属性就无法触发效果。不过苏璇在意的本也就不是这些东西，最关键的是能否将药剂转化为永久性的 buff， 这才是他浪费一次复制机会在小彤彤身上的原因。如今看到可以使用几个字，苏璇立时大喜过望，直接从包裹中掏出了一瓶药剂，无敌药剂，等级。一品阶神话级，效果服用后的十秒钟内，玩家将进入无敌状态，在此期间内免疫一切伤害，不受控制效果影响，且无法被诅咒。持续时间十秒钟，限制无。介绍服用这个药剂，除非蕴含法则之力的攻击，否则无法对你造成任何伤害。可惜它只能持续十秒钟的时间，也不知是哪个幸运玩家竟然获得这样一瓶药剂，最后被元宝商会高价收购，然后转到了苏璇的手中。苏璇一直留着没有使用，就是想看看能不能复制小彤彤的天赋能力。如今终于如愿所偿，叮咚！恭喜玩家苏璇已成功服用神话级药剂，无敌药剂将被转化为永久性 buff。详情请自行查看。无敌 buff 等级一十分之一，效果服用后的10秒钟内，玩家将进入无敌状态，在此期间内免疫一切伤害，不受控制效果影响，且无法被诅咒。持续时间永久。注 buff 可升级。每提升一级，可降低 10% 的法则伤害，最高可达到 100% 第219章第四次觉醒攻略。看着这个永久性 buff， 苏璇愣住了。只能持续10秒钟时间的药剂被转化为了永久性的 buff。这个 buff 还能够继续升级，甚至达到免疫法则之力伤害的程度，简直恐怖。苏璇立刻联系金元宝，吩咐他寻找这类药剂，特别是无敌药剂。要是多来上几瓶，将大幅提升到满级。那么，就算是神灵的法则伤害。他也能够免疫了，简直不可思议。而之后，苏璇又掏出一瓶瓶药剂，直接灌入了口中。火焰 buff 等级，功能：开启火焰 buff， 玩家将吸引火元素附身，所有攻击都可获得额外 25% 的火焰伤害。注：各自有选择开启或关闭。幽灵 buff 等级，终极，功能：开启后，玩家的身体将会化为幽灵的形态，拥有短暂的飞行能力，免疫所有物理伤害，并降低魔法攻击 80% 的伤害。但灵魂攻击所带来的伤害将会翻倍。注：可自由选择开启或关闭。力量 buff， 速度 buff， 生命 buff， 魔力 buff。短短不到半个小时的时间，苏璇的战斗力直接翻了一番。这一幕当然也落在了一旁的预言女神冷凝霜的眼中。你，你真的复制了彤彤的天赋能力？这怎么可能？这个世界上绝对不可能有这么变态的能力啊！我看到的未来里绝对没有这样的能力，到底是怎么回事？我的预言不可能出错。看着呆若木鸡的冷凝霜，苏璇无语的摇了摇头。如果预言真的有用的话，那诸神大陆也不会在万族大军的入侵中瑟瑟发抖了。毕竟，你这个预言女神前世可是真真切切存在的。可你的存在，不也没有阻止万族入侵吗？苏璇上前一步，拍了拍冷凝霜的肩膀，等他冷静下来之后，才说道：“怎么样，你的天赋能力，愿意让我分享一下吗？”冷凝霜叹息一声，有些苦涩的说道。你既然能够复制别人的天赋能力，早点为什么不做？况且，我就算拒绝了你，你难道就不复制我的天赋能力了吗？开始吧，就让我看看你这个本不该存在的人会以什么样的办法终结末日。说完之后，冷凝霜的双眼闭了起来，一副予取予求的样子。要是不知道的，还以为苏璇要对他怎么样呢？叮咚，提醒玩家苏璇是否复制目标身上的神话及天赋能力预言之神。复制，叮咚。恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋能力——预言之神。详情请自行查看。苏璇的属性面板上也随之多出了一个神话级天赋能力——预言之神。
，品阶神话级，效果一五秒上千，玩家可预测五秒内的一切变化，从而做出有利于自身的选择。二七日真言，玩家每开启一次，可看到未来七日内的一个片段，但会使自身陷入持续二十四小时的天命诅咒中，在此期间内失去所有属性归零，无法以任何形式或任何收益，并会受到一次灾难的袭击。三九字谶语。玩家获得九次预测未来的机会，每次都能够获得自身最想要的信息。五秒上上千可以用来辅助战斗，攻击敌人即将暴露的弱点，躲避敌人即将到来的杀招，甚至于只要操作得当的话，放在外人的眼中就像是别人主动往你兵器上撞一样，非常变态。第二个属性七日真言，能够让他看到七日内的一个画面，这个画面一定和他即将经历的事情有关，也相当于预测了未来。虽然只有七天的时间长度，但也足够改变很多事情了。只是让苏璇感到有些犹豫的是，一旦使用这个能力，就会陷入24小时的诅咒之中。在此期间内，所有属性归零，无法以任何形式获得收益，并且还会受到一次灾难的袭击。之前的冷凝霜就遇到过好几次这样的事情。每次他开启了七日真言的技能，都会在龙飞雪的保护下迅速返回工会基地，等待虚弱期过后才会离开。特别是灾难袭击，非常令人头疼。好几次都吸引到一些六七十级的高阶魔兽，莫名其妙的攻击工会基地。而且，冷凝霜的实力越高，吸引到的魔兽实力也就越强。如果苏璇使用这个能力的话，说不定能够吸引来一百级半神的强者攻击。一时之间，苏璇有些犹豫，该怎么使用这个能力？现在暂时没事，又有阿巴斯这个半神强者守护，先使用一次试试看。这样想着，苏璇果断开启了七日真言，然后眼前就浮现了一个个画面：机械生物。我的第四次觉醒任务是打败这些机械生物，有点意思。第一次觉醒任务。让我获得了黑泽骷髅王。第二次觉醒任务让我获得了花仙子一族。第三次觉醒任务让我获得了高峰与王莫妮娜。那么这第四次觉醒任务是让我获得机械一族的效忠吗？不过任务副本空间中这些机械的数量也太多了，简直令人头皮发麻。咦，不对，这个觉醒任务的确要求我通关任务副本空间，但没说是怎么通关的。似乎除了杀死这些怪物之外，我还有其他的选择。哈哈，预言之神。看来这个神话级天赋能力还是挺有用的啊！苏璇看到的画面，赫然就是他第四次任务副本中的画面。他估计预知了副本空间中的怪物种类，还获得了最佳通关攻略，这让苏璇非常满意。还在这个时候，一连串的系统提示音在他的耳边响起，叮咚，提醒玩家苏璇，你使用的神话级天赋能力预言之神的分支技能——七日真言，将陷入24小时的天命诅咒状态中，在此期间内，所有属性归零，无法以任何形式获得任何收益。并将面临一次灾难的袭击，请尽快做好准备。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你拥有神话级天赋能力，永恒神体可以免疫一切诅咒，你将不受天命诅咒的影响。第220章，送上门的神话级天赋能力。听着耳边传来的系统提示音，苏璇忍不住哈哈笑了起来。一个天赋能力带来的负面效果，竟然被另一个天赋能力所抵消，真是太美妙了。一旁的冷凝霜翻了个白眼，提醒说道：“喂。”你在这里发什么疯？七日真言会让你陷入诅咒状态， 2 4小时内失去所有战斗力，还会引来怪物的袭击。你最好早做准备，因为这吸引来的怪物实力会比你强一些。你之前展现了半神级的实力，说不定就会吸引半神级的存在降临。我看你一会儿之后该怎么应对。苏璇摇了摇头，脸上写满了笑意，似乎一点也不在意的样子。放心，没事的，我可不像你，每次都把自己搞得那么狼狈。再说了，你说。我现在像是被诅咒的状态吗？玩家的属性归零，就意味着陷入虚弱状态，连坐着都很困难，就更别说像苏璇这样了。冷凝霜仔细的看着苏璇，顿时有些无语：“你，你到底是什么变态？竟然不受负面效果影响？我真是无语了。每次使用七日真言，都要小心翼翼的，生怕造成什么影响。可你这个家伙，竟然直接免疫了天命诅咒，真是没天理了。”苏璇摇头晃脑，非常得意的说道：“所以说。”这个天赋能力就应该是我来使用。这下子你还有什么不服气的？几句话一出，直接将冷凝霜气的一番白眼，拉着小彤彤就离开了大殿。而这个时候，一具分身传来信息：什么？这次工会升级，又有五个拥有神话级天赋能力的玩家选择加入神域，并且他们都愿意让我复制他们的天赋能力。不错不错，这一届的玩家真是太懂事了，把他们一个个的带过来吧。首先走进大殿的是一个清瘦的年轻人，见过苏会长。这个年轻人非常冷，不仅仅是气质上的冷，就连身上也非常冷。他刚刚走入大殿中
整个大殿的温度都不由下降了一截，像是一台行走的冰箱一般。见了苏璇，也只是冷冷的打了一个招呼，非常高冷的样子。苏璇也不在意对方的态度，只是淡淡的问道：“听说你加入神域，还有一个条件。对于人才，苏璇一向是比较宽容的，只要对方不触及他的底线，他也不介意给对方一个开口的机会。”青年点了点头，认真的说道：“是的，苏会长，我愿意加入神域，也愿意让你复制我的天赋能力。”我看中了神域工会商城中的一件装备，哪怕我的工会积分暂时不足以兑换，但我希望工会能够为我保留这件装备。我会尽快凑足兑换这件装备的工会积分，来兑换这件装备的。说完之后，今年还向苏璇展示了一张图片：冰神法典，可成长，等级一，品质传奇，属性精神加200魔力值上限加 5,000 装备技能一，寒冰之力，玩家所有冰系魔法技能。可获得 35% 的额外魔法伤害。二、寒冰法神装备冰神法典之后，玩家将自动学会冰龙炫舞、冰封大地、寒冰囚笼、寒流天降、极冰之刃、寒霜之境、冰之领悟、极冰绽放等冰系魔法技能。三、冰神套装冰神法典是冰神套装的组件之一，凑齐冰神手镯、冰神项链、冰神王冠、冰神皮甲之后，可激活冰神套装属性。苏璇念头一动。手上就出现了一本厚厚的书籍，这是一件魔法装备，限定魔法师职业才能使用，可以增幅冰系魔法伤害，以及学会大量冰系魔法技能。这件装备已经挂在神域工会商城有一段时间了，只是因为高达百万工会积分的原因，暂时没有玩家兑换。而苏璇的分身又不需要这样的一件装备，没想到竟然给他吸引来了一位拥有神话级天赋能力的高手加盟，还真是意外之喜啊！哦，原来吸引你加入神域的。是这一件装备啊，不用兑换了，就当是我复制你天赋能力的报酬吧。不过咱们有言在先，拿了这件装备之后，你要离开神域可就难了。另外，你既然加入神域了，以后也要为工会出力，我可不会因为你们是人才，就让你们在工会里磨洋工，站着茅坑不拉屎。说完之后，苏璇直接将这件装备扔到了青年的怀中，青年大喜过望，眼中都不由得放出光来，抱着冰神法典吻了又吻，如同一个疯子一般。苏璇不由得摇头，这个家伙上赶着给自己当小弟，还一副这么高冷的样子，可偏偏遇到了一件装备，就将整个人搞破防了，还真是一个执拗的人。不过也是，在现实世界中，越是这样执拗的人，越是能够做出一番成绩。苏璇也不在意对方的态度，反正以后都是自己的小弟了，还有什么好计较的？你再怎么高冷，以后还不得为我打工？至于这件装备，就当是老板提供给员工的工具了，毕竟。包工头找人来工地搬砖，不也要提供一副手套和一辆平板车吗？这样想着，苏璇一只手搭在了青年的肩膀上。叮咚，提醒玩家苏璇是否复制目标身上得神话及天赋能力、极冰法神。复制。叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得神话及天赋能力、极冰法神。详情请自行查看。极冰法神，品阶神话级，效果一，极冰法神，天赋拥有者。将自动转职为神话级职业极冰法神。二极冰战灵天赋拥有者在使用冰系魔法技能战斗的时候，所有冰系魔法技能冷却时间缩减 85% 魔力值消耗缩减 85% 三冰冻之心天赋拥有者的所有冰系魔法技能将获得三级技能等级，且获得额外 50% 的魔法技能效果。一个全新的天赋能力出现在苏璇的属性面板上。说实话，极冰法神这个神话级天赋能力。苏璇并不怎么看重，比这强大的神话及天赋能力，他多的是。但这个天赋能力是元素天赋能力之一。苏璇有种预测，只要他能够凑齐所有元素天赋，就能将元素之主推到更高的层次。如今，十二系魔法元素，他已经凑足了十一个得神话及天赋能力。只要再来一个风系的神话及天赋能力，他就能将元素之主提高到更强大的状态。第二百二十一章，双手抱头蹲下。青年离开大殿之后。苏璇又先后接见了几名想要加入神域的神话级天赋能力拥有者，这些天赋能力中功能各式各样，效果有强有弱。比如泰坦神力能够增幅 1,000% 的力量，甚至发动大招之后体型能够暴涨几十倍，如同一个巨人一般。比如神罗天眼能够在额头上长出第三只眼睛，拥有洞察他人弱点的功能，这个刚好能和上苍之眼相配合，还能射出一道金光攻击敌人，速度很快，伤害也非常不错，往往能让敌人防不胜防。比如超级大脑，能够让人随时保持清醒状态，并增强100倍的计算速度。最强大的状态下
，能够直接算出目标的攻击轨迹以及下一个动作，有些像预言能力，但又有所不同。但如果配合上预言能力，战斗的时候能够无瓦不利。其他的几个神话级天赋能力效果都比较一般，不过苏璇也没有嫌弃，反而是全部都复制了下来，然后交给某个分身去开发。这些神话级天赋能力，哪怕属性再怎么弱小，可一旦开发出来，也能够爆发非常不错的战斗力。比如口若悬河被诸葛风流开发出来之后，战斗力非常恐怖不说，还先后让苏璇获得了神地传承和无尽复制两大手段，还有周星星开发的食神。虽然在众多的神话级天赋能力中，战斗力只能算是中等层次，可他制作的珍馐美味能够直接提高玩家的属性，辅助能力也是非常恐怖的。所以，虽然这些神话级天赋能力苏璇有些看不上眼，但还是耐着性子安排给一些分身区开发。而这几个加入神域的神话及天赋能力拥有者，也都各自提出了一点点小要求，比如超级大脑的拥有者，这是一个在现实世界搞科研的人，不喜欢战斗，所以希望神域能够给他提供资金，让他能够研究一些神域中的事物。对于这一点，苏璇也没有丝毫犹豫，直接拨款一千万金币给他打造了一个研究室，还给了他五十个外围组织名额以及十个正式工会成员名额，让他去招募一些愿意在诸神世界搞科研的人才。这些家伙将现实的科学理论和诸神世界的魔法结合起来，开发出了不少好东西。比如在后世的万族大战中，他们就制造出魔晶枪、魔晶大炮等魔法和科技结合的装备来，甚至还制造出机械战甲，大大提高玩家的战斗能力。在现实世界，这些机械战甲的最大限制就是没有足够能量的支撑。可在诸神大陆上，很多矿石里面的能量是非常高的，还有一些高阶魔兽的魔盒也能够提供很多能量。虽然这个刚刚加入神域的研究人员还没有研究出什么头绪，可当苏璇将一些理念告知他之后，顿时启发了这位拥有超级大脑的研究人员。他向苏璇承诺，最多半年的时间就能研制出魔晶大炮和魔晶枪。苏璇也很满意，安排一具负责管理后勤的分身，为这名研究人员提供物资支援。不管对方要什么，他就给什么。就算要苍龙帝国皇后王冠上的宝珠，也要给对方弄来。除此之外，另外几名玩家。都希望能够和苏璇去深渊魔界。对于玩家来说，深渊魔界再怎么危险，也不过是一个怪物副本。只要能够完成任务，凭空提升十级，还能提升他们的装备等级。如此丰厚的任务奖励，他们没有道理不参加。苏璇也大手一挥，答应了这些神话级天赋能力的拥有者的条件。有人帮自己打工，自己还有什么不乐意的？金元宝那边，大把的资源撒出去之后，也先后招揽了五六名神话级天赋拥有者。苏璇吩咐金元宝去给这些人做工作，准备复制对方得神话及天赋能力。虽然他能够强行复制对方得神话及天赋能力，可能用金币办到的事情，何必用拳头呢？更何况这些都是自家的人才，没必要撕破脸皮。当然，如果遇到冥顽不灵的人，直接一拳打翻，强行复制了再说。至于穆高阳和金无影那边得神话及拥有者，苏璇暂时没有动手，毕竟这两个势力表面上和他没有什么关系。反正他的也不缺这一个两个的神话级天赋能力，先等上一段时间也没关系。处理完这一切之后，苏璇终于拉开了自己的职业面板。神性的觉醒第四环，任务级别 S， 任务内容进入神职者觉醒专属副本，杀死或征服其中所有生物。任务进度 0% 任务奖励：一、解锁被封存的经验； 2、开启神职者第四项主动技能； 3。获得神职者套装的第四个组件，任务完成度越高，出师品阶越高，最低为黄金级。四、五，注：你需要在24小时内杀死其中所有怪物，或者让对方彻底臣服，期间无法离开副本空间或暂停任务。若任务认输，将损失五级经验，方可离开副本空间。不知不觉间，苏璇已经将这个任务做到了第四环。叮咚，请选择挑战难度：普通、困难、地狱、普通觉醒副本。怪物数量不变，收益为基础状态。困难觉醒副本，怪物数量5倍，收益提升 100% 地狱觉醒副本，怪物数量10倍，收益提升 300% 进入地狱副本，苏璇没有丝毫犹豫，直接就选择了最难的地狱副本。难度越大，收益越高，这是他一直以来奉行的准则。苏璇一脚踏入传送光门中，眼前景色迅速变换，直接出现在了一座钢铁森林之中。这里拥有百丈高的大楼。道路上行走着一只只机械人，天空中飞行着一辆辆飞行器，四处闪烁着五彩霓虹光芒。如果不是现实世界的科技没这么发达，他都要以为自己在做梦了。
，咔嚓，咔嚓，咔嚓。苏璇刚刚出现，周围就传来一阵咔嚓咔嚓的金属摩擦声。只见到一个个手持枪械的机械人朝他围了过来。外来者，双手抱头，蹲下。第222章，三色按钮的不解。听着这冰冷而机械的声音，苏璇有些忍不住想笑了。双手抱头，趴下。你以为你是美国条子吗？神帝之翼展开，苏璇整个人冲天起。一道道剑光闪烁，直接将这些机械人砍成碎片。这个时候，机械城市中警铃大作，一名名机械士兵冲了出来，一辆辆飞行器出现在城市的上空，其中还有不少巨型机械，五光十色的攻击射线朝着苏璇笼罩过来，一颗颗炮弹朝着苏璇倾泻过来。可惜，苏璇没兴趣在这里和他们玩耍。神帝之翼一扇，整个人凭空消失，再次出现时已经到了千米之外。如此反复几次之后。苏璇似乎彻底消失在这座机械城市之中，然而机械城市中央处，苏璇却已经出现在一座植入云霄的高大建筑中。外来者，你好像和我的孩子们发生了一点不太友好的交集。建筑顶端是一间巨大的房间，房间中摆满了各式各样的仪器设备，而在一个工作台前坐着一个奇怪的人，左边是一只长满老年斑的人类手臂，右边是一只嘎吱作响的机械手臂，看上去非常的怪异。而当他转过头来时，苏璇都不由得微微一惊。虽然这张面孔他已经看过好多次了，可此时依旧有些难以接受。只见这张脸上左半边充满皱纹，右半边是光滑如镜的金属，一只眼睛浑浊老朽，另一只眼睛却被一颗机械眼镜代替。这个人一半是血肉之躯，一半是机械之躯，显得十分的诡异。在七日真言的能力下，苏璇见过这个老者不知多少次，甚至和对方反复交流过。虽然那只是存在未来。是还未发生过的事情。苏璇双手抱在胸前，淡淡的看着这个半人半机械的老者，并没有急着开口。直到老者伸出一只手，按在了他身前操作台的一颗绿色按钮上，苏璇才微微松了一口气。只见绿色按钮按下之后，城市中的警铃声顿时停了下来，天空中四处搜寻的飞行器也回到了各自的停泊台上，整个城市再次恢复平静状态。呵呵，年轻人，如果我刚才按的是这颗红色按钮，你是不是就要动手杀人了？老者怪异的声音再次在苏璇的耳边响起，苏璇松开手，将神帝权杖收入包裹中，认真的说道：“不，凯奇博士，只有在你准备按下黑色按钮的时候，我才会将你杀死。而如果你选择的是红色按钮，我最多砍断你的两只手。不过，既然你选择了绿色按钮，那我认为我们之间有了谈下去的必要。”苏璇说的没错，也没有丝毫吹牛的成分，他的确做得到上述的两点。操纵时间，等级一。效果可使方圆一千乘以一千的范围陷入 E S 的时间停滞，也可将技能使用在自己身上，以获得十倍的移动、释放、冷却加速。冷却时间一百分钟，消耗八百点魔力值，熟练度零一百。这个技能是苏璇在十万大山的时间结界中获得的战利品之一。一秒钟的时间停滞虽然很短，但以他的速度，足够杀死对方上百次了，或者砍断对方上百只手了。机械老者一愣，有些不解地问道：“哦。”你竟然知道我的名字，真是不可思议！多少年了，已经多少年没有叫过凯奇这个名字了，我都差点忘记，这是我自己的名字。还有，年轻人，你好像对这三个按钮的功能很是了解，能够和我说一下吗？苏璇悠悠然地走到老者的对面，淡定地坐了下来。绿色按钮代表危机解除，按下之后，外面的机械人将会进入待机状态。红色按钮代表敌人入侵，按下之后，城市中的所有机械人将进入战斗状态。并四处搜寻敌人。至于黑色按钮，代表的是毁灭一切。按下之后，整个城市都会在爆炸中毁灭。不管是你这个机械之城的缔造者，还是我这个可能威胁到机械之城的外来者，又或者是外面那些，嗯，姑且成为你的孩子们吧。所有的一切都会在黑色按钮按下之后，彻底陷入毁灭之中。凯奇博士，不知我说的对吗？随着苏璇话音落下，老人神情一愣，有些不淡然地说道：“虽然不愿意承认，但你说的全对，年轻人。”能告诉我这个老朽不堪的人，你是怎么知道这一切的吗？数十年来，你还是第一个踏足机械城的外来人。苏璇摇了摇头，没有直接回答，而是反问道：“不，凯奇博士，在回答你的问题之前，我还有一个疑问，希望你能够解答。”凯奇博士停下手中的动作，看着苏璇道：“哦，既然这样，那你就问吧。”苏璇道：“凯奇博士，我很好奇，这个机械城是你一手创造的？”而机械城中的这些机械生命，你也将他们视作孩子，可你怎么会安装一个毁灭装置？难道是想随时摧毁自己的成果吗？又或者说，说
：“你不担心这个毁灭装置被他人利用，以毁灭你自己吗？”这个疑惑是苏璇在看到一些未来画面之后就一直存在心中的。如今能够面对面交流，他便非常好奇地问了出来。在他用七日真言看到的未来画面，结合超级大佬推演的结果来看，毁灭按钮的出现的确是一个 bug。正是因为有了这个按钮，苏璇在上百次的推演中，有七十九次是通过毁灭按钮完成的这个觉醒任务。可以说。如果他想要立刻完成第四次觉醒任务，那么直接杀掉凯奇博士，自己按下毁灭按钮，将会是最快速的完成方式。当然，苏璇没有立刻这么做，是因为他想要实现利益最大化，去尝试一百次推演中那个仅出现过一次的可能。可在任务副本之中，设置这样一个有利于他的按钮，实在有些不同寻常。因此，苏璇按捺着完成任务的冲动，向凯奇博士问出了这个疑惑。听到苏璇的问题，凯奇博士先是一愣，然后陷入极大的悲痛中。年轻人，你很聪明，但你经历的太少了，所以无法理解我的哀伤。我已经时日无多了，无法继续照顾这些孩子。而失去我的指引之后，他们要么成为毁灭世界的元凶，要么陷入自我崩溃之中。与其那样，还不如由我亲自动手，让一切回归尘埃。第223章，能批量制造机械的火种。听完凯奇博士的解释，苏璇不由得哈哈大笑起来。这个解释在他的意料之外，但也在情理之中。在自己的生命走到尽头时。担心自己的孩子无人照顾，又担心他们成为毁灭世界的元凶，所以想在自己临死之时带着自己的孩子一起归去。这样的心肠太狠，可何尝不是一种慈悲呢？一群掌握着毁灭力量的机械人，在脱离掌控之后是非常危险的。他们要么沦为有心人手中的武器，要么自我进化出毁灭的意识，从而给这个世界带来伤害。想必这个时候，凯奇博士的心中非常后悔，后悔自己为什么要创造这一个群体，创造之后又无法守护他们。而要亲自毁灭这一切。不过，在疑惑被解开之后，苏璇显然忘记了自己身处何方，在一个濒死的，甚至准备杀死自己孩子的老人面前哈哈大笑，是非常不礼貌的事情。只见凯奇博士面色一怒，右边机械手臂抬起，直接射出一道激光，打向苏璇的面门。苏璇下意识一闪，出现在大厅的另一个角落，才躲开了激光攻击。看着怒气冲冲的凯奇博士，他这才反应过来，有些尴尬的挠了挠头。不过好在。凯奇博士没有继续动手，要不然这场冲突可就难以制止了。不知尊老爱幼的小混蛋，难道老头子的事情很好笑吗？苏璇耸了耸肩，有些歉意地说道：“凯奇博士，如果我说能够解决你眼前的困境，但前提是让你臣服于我，你愿意吗？”凯奇博士的面色再次变了，他紧皱着眉头瞪着苏璇，脸上的怒意有些压制不住。作为一个种族的缔造者，亲手制造了偌大的机械城。凯奇博士怎么会臣服于他人？甚至于，在凯奇博士的心中，苏璇已经成为想要谋夺机械城控制权的野心家了。如果不是忌惮苏璇的实力太强，凯奇博士甚至都要按一下红色按钮，让机械士兵来清除他了。然而，就在这个时候，苏璇从包裹中掏出了一颗拳头大小、呈现五彩斑斓的晶体。他将手中的晶体对准了大厅中的一具半成品机械人，只见一道五彩斑斓的光线。从水晶体中冒出，投射在半成品机械人身上。凯奇博士有些不解，这具半成品的机械人并没有装上芯片，也没有和机械城的中央电脑链接，最多也只能算是一座金属架子。苏璇这样做有何意义？可就在下一刻，在凯奇博士心中，这一座只算是金属架子的半成品机械人，竟然咔嚓咔嚓地动了起来。机械人活动了一下手臂，扭了扭脖子，一双眼睛亮起白光，将整个大厅扫视了一遍之后，最后目光落在苏璇身上。伟大的缔造者。感谢你赐予了我生命，请为我命名。在凯奇博士惊讶万分的目光中，机械人虔诚地跪在数学面前，声音机械而冰冷地说道：“这这是什么情况？我发誓，绝对没有给他植入芯片，城市中央电脑上也绝对没有他的数据连接。可他为什么会动，还称呼你为缔造者？另外，这个机械人的身上还有一种莫名的活力，这是我孩子们身上从未出现过的东西。这这，亲爱的朋友，你能跟我解释一下吗？”求求你了，就当是为一个濒死的老朽送行好吗？我已经快死了，就算知道你的秘密，也已经无济于事。只要你能告诉我，我将整个机械城都送给你。不，我现在就能将机械城的管理权限移交给你，好吗，我的朋友？在现实世界的时候，苏璇曾经听说过一句话，叫做“朝闻道，夕死可矣”。本以为这只不过是哪个古人随口胡诌来骗人的话，但今天苏璇亲眼目睹到了这样的一个人。看凯奇博士的样子，似乎只要他愿意告诉对方，对方就愿意付出一切。苏璇摇了摇头，转头看向跪在地上的机械人，淡淡的说道。
，你是我第一个创造的机械生命，就叫你零号吧。”机器人眼中白光闪烁，声音无比虔诚地说道：“是，伟大的缔造者，零号将为你服务，请随时吩咐。”苏璇摆了摆手，让零号退下之后，才转头看向凯奇博士说道：“不着急，你再看看这个。”说完之后，他又将手中的水晶对准凯奇博士，释放出一道五色光芒。光芒将凯奇博士的机械手臂笼罩在其中，片刻后，凯奇博士一声怪叫，声音中满是不可思议之色。这这是什么情况？我好像感觉到了这只手臂的存在。不，不仅仅是这样，我能脱离芯片和程序，直接以意识控制这只手臂。这只金属手臂似乎就是我身体中的一部分，而不像以前，我只能通过芯片和程序控制它，为我完成一些简单的工作。凯奇博士高兴的又蹦又跳，在大厅中手舞足蹈起来。满头白发飞舞，活像一个老顽童一般。好半晌之后，凯奇才一脸诚恳地来到苏璇面前：“朋友，请原谅我的失态。你知道吗？我失去这只手臂已经二十多年了。今天，你又让我感受到它的存在，真是太感谢你了。”苏璇呵呵一笑，将手中五彩斑斓的晶体展示在凯奇博士的面前：“机械火种，品质神话级，说明机械生命的来源与归宿之所。功能一，起灵。”能够为机械生命注入思想，并让它拥有可成长的初级智能。二、活化能够活化金属，使其能够与人体完美结合，仿佛人体的某个真实器官一般。三、归宿机械生命死后，灵魂将自动归于机械火种，成为机械火种进化的数据基础。注：机械火种升级后，将能够是新的机械生命，拥有更高级的智能。这机械火种是苏璇之前在虚空秘境中获得的一件宝物。除此之外。还有一本机械生命制作手册，以及一枚只有 37% 完整度的机械神格。其中最重要的就是这机械火种能够赋予机械思想，让他们获得自我进化的能力，还能让凯奇博士这样的半人半机械生命完美融合，获得某种意义上的永生不死。第224章，凯奇博士的臣服。按着苏璇手中的机械火种，凯奇博士不由得惊呼道：“天哪，这是机械造物！机械造物啊！我要打造一具机械人，几乎易如反掌。”甚至在我的工厂中，只要有足够的资源，每天都能出产成百上千的机械人。可我想缔造一个拥有灵魂的孩子，至少需要几年的时间，反复的训练，反复的修改，并植入大量的程序，才有那么一丁点可能。哦，朋友，别看我的机械城很大，可是能拥有灵魂的机械却很少。数十年来，我才攒下了不到一百个孩子。可你这小小的一个石头，却能够轻而易举的为一具机械赋予灵魂，简直太不可思议了。凯奇博士口中的灵魂。和机械火种介绍中的智能是一个概念，毕竟 ，M P C 和玩家的认知是不同的。不过二者殊途同归。还没等苏璇接话，凯奇博士就一脸期待的看着他，认真的问道：“朋友，你之前的话是真的吗？”苏璇一愣，眨了眨眼睛，有些没搞明白凯奇博士口中之前的话到底是什么。毕竟他之前可是说了不少的话。博士，你指的是哪一句话？凯奇博士挠了挠头，有些不好意思的说道。就是那一句吗？苏璇的眉头皱得更紧了，脑子里更是一头雾水。那一句是哪一句？那一句就是那一句啊！可是那一句到底是哪一句？两人你一言我一语，几乎都是个说个话，牛头不对马嘴。最终，凯奇博士跺了跺脚，咬牙说道：“你之前说只要我臣服于你，你就帮我解决眼下的困境，到底是不是真的？”苏璇这才恍然大悟，理解了凯奇博士的意思，然后反问道：“那你愿意吗？”把话挑明之后，凯奇博士一脸颓然地坐回了椅子上。要说愿意，傻子才会愿意。可是朋友，你让我看到了一种新的希望。我只想喜欢机械，没有一天能够离开他们。我希望能够创造一个机械种族，让他们能够和人类一样平等地生活在这个世界。为了这个，我做了很多努力，甚至把自己改装成这副半人半鬼的模样，就是为了体验机械的生活和思想。我成功了，可我也失败了。我创造了一群拥有灵魂的孩子。可他们的数量太少了，大多数的机械人都只是一串数据操控的金属，根本算不上是一个种族。一个完整的种族是需要能够完成人口自我优化的，这种优化可以使生殖繁衍，也可以是自我创造，还可以是自我进化。可机械城中的这些孩子，都是在被我创造出来之后，通过大量的训练和学习，以及芯片和程序的改造之后，才拥有了属于自己的灵魂，其中充满了很多偶然性和限制性，根本不具有可复制性。而除了这少数的孩子之外，其他的机械体都是一堆，只能依靠芯片支持程序运算行动的金属垃圾。除了执行固定，是另外根本没有任何作用。这与我创造一个完整的机械种族相差了太远了。
可你手中的这块石头，让我看到了新的希望，一个创造出真正机械族的希望。”凯奇博士说到这里，神情变得狂热起来。而听完凯奇博士的故事，苏璇也一阵目瞪口呆。这个家伙的理想也未免太过匪夷所思了吧？创造一个种族，亏你想得出来，你还不如多娶两个异族老婆，生一堆混血崽子呢。三五代之后。说不定能够反映出一个新的种族，凭空创造简直太匪夷所思了。但关键的是，这个老小子还成功了一半。这时候，只听凯奇博士继续说道：“人的寿命是有限的，我已经走到了生命的尽头，很快就会寿终正寝。但其实，我不是没有想过将自己彻底转化为机械体。人类的肉身会损坏，可机械却能够永存，就算出现问题，也能够更换新的身体。可经过一场天人交战之后。”我放弃了这种想法，朋友，我不想变成冷冰冰的机器，我不想成为一个不眠不休、不吃不喝的怪物，我也不想依靠程序和芯片指挥我的身体。那样一来，我和一个被关在笼子里的人有什么区别？恐怕唯一的区别就是人被关在笼子里，而我被关在一堆金属里。可你的出现，为我解决了这个问题。在被那道光笼罩之后，我发现我能够脱离芯片和程序，直接控制我的手臂。这条金属手臂似乎就是。我身体的一部分，我能透过它感知到温度，我能透过它感知到物体的软硬，它甚至比我的左手更加灵活有力且强壮。啊！我要把我的身体全部改造为机械，让我和我的孩子们一样，成为机械族的先驱。朋友，你能明白吗？如果你能明白，那你就一定愿意帮助我，对吗？看着一脸狂热的凯奇博士，苏璇心中只觉深深震撼。他点了点头，又摇了摇头。凯奇博士，我当然愿意帮助你完成那伟大的理想。可你也要明白，世界上没有免费的午餐。当你得到一些东西的时候，也意味着你将失去一些东西。所以，我这么说，你能够明白吗？凯奇博士眨了眨眼睛，但他很快就明白了过来。凯奇见过主人，从现在开始，你将成为机械城的主人，包括我在内，你将拥有机械城一切的处置权。凯奇博士对着苏璇恭恭敬敬地行了一个礼，然后苏璇的耳边就传来了系统提示音：叮咚。提醒玩家苏璇，机械之城的主宰者凯奇博士正在向你移交机械之城的控制权，是否接受？叮咚！提醒玩家苏璇，机械之城的主宰者凯奇博士向你表示臣服，是否接受？接受，通通接受！叮咚！恭喜玩家苏璇，你获得机械之城的控制权，详情请自行查看。叮咚！恭喜玩家苏璇，凯奇博士向你认主，你已完成第四次觉醒任务，是否立刻结算奖励？第二百二十五章参观机械之城。苏璇可不会忘了，自己来到机械之城是为了完成第四次觉醒任务的。他之前通过神话级天赋能力、预言之神的分支技能七日真言，看到了七天内的画面，并且和另一个神话级天赋能力超级大脑对这些画面进行分析和推演，最终得出了完美的任务攻略。苏璇进入机械之城所做的一切，其实只是为了在完成任务的前提下，是自己获得利益最大化罢了。所以。除了一开始的隔空秀肌肉之外，就几乎没有动过手。如今系统提示音响起，意味着他彻底完成了第四次觉醒任务。不过，他并没有选择立刻结算奖励。反正任务已经完成，早点结算和晚点结算有什么区别？反倒是这机械之城的风光，他还没有真正领略过呢。按照以往几次的经验，试炼副本空间会在任务完成之后消失。虽然他可以通过神话级天赋能力、副本构筑师重新构筑这个试炼副本。但两者之间也会存在着本质的差别。当然，有一点苏玄是能够确定的，那就是在完成任务后，任务副本中的 BOSS 会被他收服，成为了他的护从。比如一次觉醒，获得了黑泽骷髅王，如今已经在地下世界为他打造出一支庞大的白骨大军。第二次觉醒，成功解救了花仙子女黄多罗西以及花仙子一族，这一个收获还关联到了后来的丰收女神。另外，第二次觉醒任务的副本空间中。最终 ，BOSS 魔幻树精长老掉落了一颗智慧之心。苏璇凭借着智慧之心，创造出了九节行者阿道夫。这个家伙如今是迷雾森林的守护者，也是树人一族的缔造者。整个迷雾森林中都在阿道夫和树人一族的守护之中。虽然有无数的玩家想要进入迷雾森林一探究竟，甚至寻找神秘的飞云岭，可惜最终都在阿道夫和树人一族的严密监视下折戟沉沙，生死道消。第三次觉醒任务。苏璇获得了刀锋女王莫妮娜，她是虫族的主宰，拥有无限毁灭欲望的罪恶虫母，也是被苏璇限制最大的一个护从。
既没有像黑泽骷髅王那样获得独立发展的资格，更没有像九节行者阿道夫那样担负守护迷雾森林的重任，而是被苏璇扔在青龙基地中，每日狂刷沙漠副本。如今也有了六十多级的实力。如今第四次觉醒任务，作为最终 BOSS 的凯奇博士也必将成为苏璇第四个护从。苏璇也很好奇，凯奇博士到底能给他带来多大的惊喜？凯奇博士，等级五十级，品阶史诗级，简介。拥有缔造一族的野心家，在机械制造方面有着不可思议的天赋。生命值28000280000魔力值13000130000力量510体质350敏捷420精神780忠诚度100天赋：机械制造师，神话级天赋能力，在机械制造方面拥有常人难以企及的领悟力，学习速度正 1,000%。机械制作成功率正 100% 有 0.01% 的几率制造出拥有智能的机械生命。技能：机械组装、机械改造、电路结构、轴承制造、机械训练。装备：略。看完凯奇博士的属性后，苏璇不由得感叹：真不愧是终极 BOSS。虽然这战斗力在此时的他眼中简直就是跟纸糊一样，别的不说，就那一堆技能简直不忍直视。所有都跟机械制造有关，一点攻击性都没有。完全就是战五渣中的战五渣，可凯奇博士的机械制造的能力却又是王牌中的王牌，学习能力增加 1,000% 那就是正常人的10倍；制作机械成功率 100% 那就是绝对不会失败，有 0.01% 的几率制造出拥有智能的机械生命，这更是让人难以直视的能力。无论是现实世界科技公司，还是诸神大陆上的最强机械制造团体，德金科技都未曾完成这一壮举，可凯奇博士却凭借一己之力。完成了这近乎不可能的传奇事业。好了，凯奇，带我去看看你的机械工厂吧。”苏璇无比满意的收到，“是，伟大的主人。”在凯奇博士的带领下，两人登上了窗边的一架飞行器，向着远处的一个庞大建筑群飞去。机械飞艇，等级三十，品质黄金级。简介：机械制造是凯奇博士的随手之作，拥有突破音障的速度，是上好的飞行装置。耐久度。38000380000防御 1,000 速度 1,500 技能破空飞行。苏璇上苍之眼一开，机械飞艇的全部属性映入眼帘。可以看得出来，这机械飞艇完全就是用来飞行的，几乎连一点战斗力都不具备。但飞行速度的确很快，诸神大陆上的很多飞行魔兽速度都无法和机械飞艇相比较。就在这时，苏璇心中一动，向旁边的凯奇博士问道：“凯奇。”这种机械飞艇的造价高吗？他忽然想到，诸神大陆上并没有这种机械飞艇。地精科技虽然也能够制造一些飞行器，比如大名鼎鼎的地精飞艇，可那玩意儿完全就是一个大号的热气球，最多安装的加速器和方向控制器，根本不能和机械飞艇相媲美。机械飞艇不仅平稳，速度很快，在空中也非常灵活。更让苏璇感兴趣的是，这玩意上面还能增加一些作战武器。比如神域中那名拥有神话级天赋能力、超级大脑的玩家正在研制的魔晶枪，似乎就能够安装在机械飞艇上。而之前的机械战士使用的那种类似激光枪的武器，也能安装在机械飞艇上，作为战斗装备使用。如果机械飞艇的造价不高的话，它就能在诸神大陆上制造。万族大军降临之前，这玩意可以当做交通工具，用来割玩家和 NPC 的韭菜。等万族降临之后，顺势推出改装服务，将机械飞艇改造为战争武器。从而和万族大军争夺制空权，想必这样的机械飞艇一出现，一定能够迎来诸神大陆上 NPC 和玩家的争相抢夺。第226章：机械工厂见闻录。凯奇博士有些奇怪，主人怎么会关心起这个华而不实的交通工具呢？不过他还是恭恭敬敬地回答道：“回主人，这种机械飞艇不算珍贵，这是一堆金属，配合一枚能源水晶就能打造出来。只要资源足够的话，机械工厂每天就能制造上千架。”苏璇点了点头，有些了然。看来机械之城的工厂已经完成了自动化改造。不过也是，如果不能自动化制造，凭借凯奇博士一个人，怎么可能弄出这么多机械士兵呢？坐在机械飞艇上，苏璇打量着这座机械之城。虽然机械之城中大部分都是没有智能的机械人，只有少数拥有智能的机械生命，可在这座城市中却也建起了住宅、商业区、娱乐区、公园、图书馆等生活设施。显然。凯奇博士是真的想要缔造出一个机械种族来，要不然没必要建设这些建筑。机械之城，城主苏璇，执政官凯奇博士，等级
大型特殊城市。领地特性：能量熔炉，可吸收虚空中的元素能量，转化为机械可以使用的能量水晶，每日可转化上限为 1,000 枚，并能够为能量水晶充能。智能机械： 97名，非智能机械3万八千九百名。资源：蓝水缸4 9九万五千四百块。莫秋利铜134 237块，能量水晶 53,921 货币无。生活建筑：图书馆、商业大厦、花园、美食街、住宅楼。功能建筑：机械工厂、机械塔。升级条件：智能机械 1,000 名，非智能机械10万名，能量水晶1万块。这座机械之城最重要的就是领地特性，能量熔炉了。要驱动机械运转，少不得能量供应，比如现实世界的各种机械。主要以电能支撑，而诸神大陆上的地精机械用各种各样的魔法水晶、魔兽晶核作为能量核心。没想到这座机械之城竟然能够将虚空中的元素能量转化为能量水晶。能量水晶，品阶特殊，功能可直接转化为各种能量，也可以通过吸收空气中的元素之力以弥补自身消耗的能量。能量一千斜杠一千，叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一枚钻石级能量水晶。补充自身一千点生命值或魔力值。否，作为机械之城的新主人，苏璇只是念头一动，就从仓库中提取了一枚能量水晶。没想到，这种能量水晶不仅能够给机械提供能量，还能补充玩家的生命值和魔力值，真是变态！很快，机械飞艇就落在工厂上方的停泊台上，两具充满金属质感的人影迎接了上来。见过父亲，见过机械主宰，这两具机械人影先后向凯奇博士和苏璇见礼。所谓的父亲自然是凯奇博士了。而在凯奇博士传递给所有智能机械生命或非智能机械体的信息中，苏璇成了机械主宰。这两位前来迎接的自然是拥有智能的机械生命。左边的紫色机械身形娇小玲珑，充满了流线美感，甚至还略微带有女性特征。凯伦娜，等级45品阶传奇级。简介：拥有初级智能的机械生命，擅长管理后勤生产，耐久度。二八零零零零二八零零零零，能量储存幺零零零零零幺零零零零零，攻击力八百至一千二百，防御一千，技能数据分析、产能计算、生产调整、仓储统筹。打开紫色机械的属性面板一看，苏璇不由得一惊。首先，机械生命的属性中没有生命值和魔力值，取而代之的是耐久度和能量储存。或许是因为制作材料的原因，哪怕只有四十五级的凯伦娜。耐久度竟然达到28万之多，比诸神大陆上一名七八十级的魔兽生命值还高，能量储备也达到10万点之多。不过，这也是一个不擅长战斗的渣渣，技能也全部跟后勤生产有关。凯撒，等级50级，品阶史诗级，简介：拥有初级智能的机械生命，擅长管理后勤生产，耐久度570000570000。能量储存300000300万。攻击力1 5 0 0至两千0百，防御 2,000 技能灼热之剑，快速切割，防御姿态，镭射激光眼。相比于偏向后勤生产的凯伦娜，酒红色的凯撒属性更加强大。5 0级史诗机械生命，拥有57万耐久度和30万能量储备，一身技能攻防兼备，远近得宜，战斗力非常不错。主人，这是我最得意的两个孩子，未来有很强的升级空间。如今负责机械工厂的生产管理和安全防护。听着凯奇博士的介绍，苏璇点了点头，然后便在凯撒两人的带领下开始参观机械工厂。机械工厂中到处是各种各样的机械手臂，还安装了大量的监控和武器。哪怕一只蚊子飞进来，也逃不过监控的捕捉以及这些像激光发射器一般的武器攻击。流水线上，苏璇更是看到了令他震撼的一幕：一具半成品的机械人，只用了不到十分钟的时间，就在他的眼前被组装出来。而这样的流水线，机械工厂中至少有十条，也就意味着，只要资源足够，机械工厂每分钟能够组装出一具半成品的机械人。当然，凯奇博士要想制造一个没有智能的机械人，还需要为他安装芯片以及接入中央电脑。不过，对于苏璇来说，只需要用机械火种，瞬间就能赋予初级智能。制造机械飞艇的时间更短，只需要五分钟的时间。不过，这样的流水线，整个机械工厂只有一条，而机械工厂中。也能够生产一些具有战斗力的机械飞艇，比如安装了激光炮的机械飞艇，能够一炮将远处的小山打出一个洞。激光炮，等级50品质钻石级，攻击力7 5 0十至一千0百，技能瞄准
、速射炮、蓄能炮、炙热射线，这是机械城中威力最强大的武器。在内置芯片的计算下，能够获取敌人的移动轨迹，从而做到瞄准或锁定。速射炮就是快速攻击的形态，攻击频率很高，但攻击力一般，只能秒杀一些三四十级的魔兽。蓄能炮需要一定的时间准备，积蓄的时间越长，攻击的威力越大，能够一炮秒杀五十级魔兽。至于最后的炙热射线，是对目标投射一条高温射线攻击，一共持续10秒的时间，每秒造成的伤害高于速射炮，但低于蓄能炮。除此之外，还有一些单体武器，不过效果一般。第227章第四次觉醒任务完成。参观完机械工厂之后，苏璇大感满意。只要拥有源源不断的资源，每天能够出产上万的半成品机械人，哪怕限制最大的能量水晶，也可以通过魔兽晶核、元素石等蕴含物品生成。难怪机械生命能够被称之为四大天灾，这要是发展起来，怎一个变态了得？只是让苏璇感到有些疑虑的是，这机械之城是试炼副本中的建筑。觉醒任务结算后，不知系统能不能将机械之城作为奖励？他之前以七日真言看到的画面，配合超级大脑进行了上百次推演，只有最后一次的奖励中包含了机械之城。虽然之前的计划非常完美，但谁知道系统会不会搞出幺蛾子？不过事已至此。也由不得苏璇优柔寡断，他还有那么多事情要做，怎能浪费在一座机械之城上？叮咚，提醒玩家苏璇，凯奇博士已经臣服于你，并转移了机械之城控制权。你已完成第四次觉醒任务，是否立刻结算奖励？结算。叮咚，任务结算中，请玩家耐心等待。苏璇的面前浮现了一张巨大的虚拟面板，一行行数字开始闪现。基础评级 F， 消耗时间34分钟，评分加2。击杀机械战士13评分加 0， 击杀机械生命0评分加 0， 击杀凯奇博士0评分加 0， 收复机械战士 38,927 评分加 2， 收复机械生命97评分加 2， 收复凯奇博士一评分加 2， 简介：你最大限度保存机械之城完整度，收复所有机械生命，并获得凯奇博士的效忠，将获得特殊奖励。最终评价 ：S S S。苏璇在通关任务副本的时候，几乎没有杀死什么怪物，但收复整个机械城的时候，却也获得相同的任务评价。其中，机械副本之中，机械战士是普通怪物，机械生命是精英怪物，而凯奇博士是终极 BOSS。这一点和普通的任务副本倒是没什么两样。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的经验已解封。叮咚，恭喜玩家苏璇，已获得神职者主动技能万方推演。叮咚，恭喜玩家苏璇，已获得神职者专属装备。神地战靴史诗，叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得初始状态的机械之城特殊奖励。叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得一枚神格碎片。一连串的系统提示音在苏璇的耳边接二连三响起，但这还只是一个开始。叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你是第一个完成四次转职觉醒的玩家，你将获得如下奖励：一、恭喜玩家苏璇，你获得世界声望一百万；二、恭喜玩家苏璇。你获得个人经验一千万，三，恭喜玩家苏璇，你获得装备升级水晶一枚，四，恭喜玩家苏璇，你获得黄金技能点三点，五，恭喜玩家苏璇，你获得技能宝箱一只。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你是第一个完成四次转职觉醒的玩家，系统将对你进行三次世界广播，是否隐藏姓名？不隐藏。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏璇，成功完成第四次转职觉醒，将获得如下奖励：一。世界声望100万，二个人经验 1,000 万，三装备升级水晶一枚，四黄金技能点三点，五技能宝箱一只。特此公告，以资鼓励。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏璇成功完成第四次转职觉醒，将获得如下奖励。一连三道世界公告在玩家们的耳边响起，不过这次倒霉有人觉得大惊小怪，哈哈！世界公告当饭吃，也就是我家大苏神了，苏神 Y Y D S。有什么好大惊小怪的？咱都习惯了。苏神要是不隔三差五闹出点动静，我才会感到奇怪呢。嘿，苏神终于升级了，我还以为得过几天呢。是啊，神域现在忙着收人，四大军团也在扩建中，我还以为苏神很忙，没空去觉醒呢。嗨，想多了，神域中高手如云，拥有管理才能的人也如同过江之鲫一般。苏轼哪里需要事事亲力亲为？那些小事交给别人去做，他负责强大就行了。乖乖龙滴咚，不知道的。还以为你是哪个大佬呢？工会扩张，军团建设，在你口中竟然是区区小事？怎么不服气找打吗？来就来，谁怕谁？
，明明是苏璇引发了世界公告，玩家们竟然一点也不觉得惊讶，甚至于只是因为几句口角争端，就将话题转移到线下斗殴上了。也只能说，这些玩家真的是习惯了苏璇三天两头的世界公告。在这个时候，苏璇耳边的系统提示音却一点也没有消停。叮咚，提醒玩家苏璇，你已经完成第四次觉醒任务。由于你拥有神话级职业，神职者。属性成长均为满值之后，每一次等级提升都可以获得全属性80点增幅、20点自由属性点以及10点技能点。叮咚，恭喜玩家苏璇，你在工会升级时获得连胜五级的经验，金已解封，正在升级中。叮咚，恭喜玩家苏璇，在经验封存过程中，你储存了3亿九千万经验值，金已解封，正在升级中。叮咚，恭喜玩家苏璇，你已升级，将获得如下属性成长：一，你获得80点力量。八十点体质，八十点敏捷，八十点精神的固定属性成长。二，你获得二十点自由属性点。三，你获得十点技能点。叮咚，恭喜玩家苏璇，你已升级，将获得如下属性成长。叮咚，恭喜玩家苏璇，你已升级。叮咚，恭喜玩家苏璇。第二百二十八章，令人惊喜的任务奖励。系统提示音叮叮咚咚响了起来，苏璇等级直接来到四十七的位置，似乎每一次。完成觉醒任务的时候，他的等级距离再次觉醒都已经很接近了。特别是这两次觉醒，都是在他完成工会升级之后，获得了系统奖励的连升五级。不过苏璇已经有些感觉到，升级的难度越来越难了。他足足储备了三亿多的经验值，可最终只升了两级。这也难怪，诸神世界中升级的难度本来就大。比如前世，在万族降临的前夕，玩家的平均等级也只是勉强达到七十级，百亿玩家之中达到满级半神层次的人。更是不足一千人。至于突破半神、晋升神位的玩家，则是一个都没有。玩家中第一个晋升神位的人是龙骑军的首领龙飞雪，他是在诸神世界开启的第十一年，也就是万族大军降临之后的第二年，才得到了火神传承，成功晋升为神。可想而知，玩家升级到底有多么困难了。苏璇一直想要寻找一些获取额外经验的天赋、技能、药剂、道具，强化自身。可找来找去，也才勉强获得一个 50% 额外经验的道具，这让他很是不爽。苏璇摇了摇头，最终还是将目光聚焦在这次觉醒的任务奖励上。万方推演，等级 max， 效果在和敌人战斗时，可根据对方的攻击或技能效果推演其职业传承、攻击形式、技能弱点等相关信息。冷却时间无，消耗无，熟练度100 100。看着这个技能，苏璇有些发愣，这不是和七日真言？最强大脑这些能力相重合了吗？不过，考虑到之前几个职业技能都给他带来非常不错的收益，数学也就按捺一下心中的不满了。他其实也有一点期待，或许这个技能经过开发之后，能够爆发出不小的作用。别说不一定，不过这种事情还是要到战场上试验一番才会知道。关闭了技能属性之后，苏璇将目光看向了新的职业套装——神地战靴。神地战靴，等级47品阶史诗级。介绍。神职者专属套装之一，拥有穿越空间壁垒的神奇能力。属性：玩家敏捷属性正 100% 附带技能：一、空间坐标。玩家每走过一个地方，都能够记录该地的空间坐标，然后随时在不同坐标之间传送。二、空间穿梭。玩家可以穿着神地战靴，自由穿梭在不同空间壁垒之间，无论是神灵宝藏、空间壁垒、远古遗迹、魔法封印，都能自由穿梭其间。这次的神地套装初始品质就是史诗级。让苏璇颇感满意，但最让他感到震撼的是装备上附带的两个技能：记录空间坐标，然后随时在不同坐标之间进行传送，还没有任何限制。这是不是意味着，如果他走遍诸神大陆的每一个位置，那就可以随时出现在诸神大陆的任意一个地方？还有空间穿梭属性更是变态到了极点。诸神大陆有着上亿年的辉煌历史，曾经诞生过的神灵如同星辰一般，几乎铺满了整个时间长河。哪怕是在百万年前的上古神战时，神灵的数量也有上千位之多。这些神灵或多或少都会留下一些宝藏遗迹，比如藏剑城玄机城主的正道之地——龟蛇二山中，就有上古神灵的遗迹。玄机城主正是从那处遗迹之中获得了正道之神的传承，从而晋升神位。比如龙飞雪也曾在冷凝霜的指引下找到火神秘境，从而晋升神位。这样的地方，在诸神大陆上数不胜数。在苏璇的记忆中，更是达到上百处之多，但许多地方都需要有特殊的信物才能进入，或者在特殊的时间节点才会打开。因此，苏璇记忆中的神灵宝藏虽然众多，可他却一个都没有去取过。可如今有了神地战靴，那么这些神灵宝藏
，上古遗迹、空间秘境中的宝物，对他来说不是如同探囊取物一般简单。苏璇赶紧将神帝战靴穿上，顺利激活第三个套装属性——神职者套装九分之四一全系列技能加二二神帝威严，震慑所有敌人，降低其百分之四十的战斗力。三神帝护体，每天可免疫一次攻击，最高不可超过上位神级。四五。原本神帝套装属性只能提高一级的全系列技能，以及降低敌人 20% 的战斗力。如今技能等级提升两级，敌人战斗力降低也达到 40% 最关键的是，激活了第三个套装属性——神帝护体。此时的苏璇，一般的攻击对他已经没有用处了。以往永恒神体只能免疫 99% 的伤害，就已经让他在玩家中横行无忌了。在获得无敌 buff 之后，更是让他能够免疫一切伤害，只要对手不超过神级。根本拿他没有办法，可一旦对手超过升级或者拥有法则级攻击，那么还是能够对他造成伤害的。可有了神帝护体之后，哪怕神灵的攻击也能被免疫掉。虽然机会只有一次，可这还不够吗？免疫一次攻击意味着他可以趁机发动神帝战靴，直接逃之夭夭了。又不是傻子，凭什么站在原地给人打？将神帝战靴的属性面板关闭后，苏璇将目光看向了最后一件奖励——破碎的神格 11%。品质特殊，功能收集其他碎片，可组成完整的神格。乖乖龙帝东，要是按这个节奏走下去，当我等级达到100级时，岂不是刚好能够获得一枚完整的神格？我这个神话级职业真是 nice。将完整度已经达到 11% 的破碎神格收入包裹中，苏璇将目光看向了等级提升的奖励：装备升级水晶，等级一，品质特殊，功能可将一件装备的等级提升一个层次。上限不超过神话级。如今，苏璇拥有神帝权杖、神帝宝甲、神帝之翼、神帝战靴，全都是史诗级层次的装备，分别占据装备排行榜第一、第二、第三、第四的位置。一时之间，他还真没有想好，到底将这枚装备升级水晶用在那件装备之上。第一个完成四次觉醒的奖励中，还有三个黄金技能点，这玩意非常珍贵，一点就能将一个技能提升至满级。如果用好了，一下子就能省下几十点技能点。苏璇也没有想好要将这黄金技能点用在哪个技能上，所以他干脆将装备升级水晶以及三个黄金技能点存起来，等以后想要用了再拿出来使用。反正又没有时间上线，担心什么呢？叮咚，提醒玩家苏璇是否打开技能宝箱，开启。叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得技能地狱烈火、风雷涌动、电闪雷鸣、光华万丈、永恒之剑。第229章：阉割版机械之城。而等级升级后的另一个变化，就是苏璇天下第一的称号也跟着一起升级了。天下第一，唯一。介绍：只有等级最高的玩家才有资格佩戴它。等级47效果：一、佩戴此称号时，你将获得全属性 47% 的增幅效果；二、佩戴此称号时，已经获得47点魅力值、47点幸运值的隐藏属性加成。虽然这点属性对他来说已经没有太大作用，可是蚊子腿也是肉。不是吗？世界公告：华夏大区玩家西门吹雪成为第二个完成四次转职觉醒任务的人，将获得世界声望三百万、个人经验值八百万、黄金技能点两点、装备升级水晶一枚。世界公告：华夏大区玩家金无影成为第三个完成四次转职觉醒任务的人，将获得世界声望二百万、个人经验值五百万、按金级装备一件、黄金技能点一点、装备升级水晶一枚。而不久之后，接连三道世界公告在所有玩家的边响起。苏璇等级提升，世界公告详细之后，玩家们都没有掀起什么波澜。但这两个的世界公告一响起，玩家们顿时就沸腾了。我靠，这两位大佬追的也太紧了吧！是啊，苏神刚刚完成觉醒任务，这两位就追上来了，真是如影随形啊！苏神，西门大官人，你不要过来啊！这些老阴逼肯定是以为苏神在升级工会，没时间去做觉醒任务，所以他们悄悄的做了任务，就是想要超越苏神。不错，我也是这么认为的。可惜他们终究算错了一点，苏神的地位是不可挑战的。玩家们议论纷纷的时候，等级排行榜再次出现变化。在短短半天的时间，至少超过二十名玩家完成了觉醒任务。这二十名玩家中，有十五名是神域的长老或护法，剩余几位就是各大势力的高层了。比如阎王殿的阎王金无影，自然之印的会长穆高阳，元宝商会的老大金元宝，剩下两个，一个是阎王殿的判官，另一个是元宝商会的铁算盘。一个是拿生死簿的，一个是拿账本的，站在一起倒也颇具喜感。叮咚
，提醒玩家苏璇：“你已经完成觉醒任务，是否立刻离开副本空间？”离开，苏璇念头一动，副本空间立刻崩塌，然后就带着凯奇博士返回了诸神大陆。叮咚，提醒玩家苏璇：机械之城目标太大，是否开启光影隐藏？隐藏，机械之城是一座可以飞行在天空中的特殊城市。当然，要保持飞行状态，机械之城每分钟消耗的能量是令人感到咂舌的。比如机械之城的能源熔炉，每天能够转化一千枚能量水晶。可如果要保持飞行状态，那么能量熔炉所汲取的能量。大半部分都会被飞行所消耗，能够凝聚的能量水晶不超过100枚，所以苏璇直接驾驭着机械之城飞到了迷雾森林的深处。这个时候，他才来得及查看机械之城的属性。机械之城，城主苏璇，执政官凯奇博士，等级小型特殊城市，飞行陆地潜水，领地特性能量熔炉，可吸收虚空中的元素能量，转化为机械可以使用的能量水晶。每日可转化上限为一千枚，并能够为能量水晶充能。智能机械两名，凯撒、凯伦娜。非智能机械一千名。资源：蓝水缸一万块，莫秋丽铜五千块，能量水晶一万。货币：无。一看之下，苏璇茶连一口老血喷出。机械之城的确作为他的奖励之一，被带出了副本空间。可机械之城也变成了一个阉割版本的，原本大型特殊城市变成了一个小型特殊城市。原本高达97名的机械生命，只剩下了凯撒和凯伦那两人。不过也幸好，保留下了最重要的两人。其余的非智能机械，更是从 38,000 多名的庞大规模，下降到只有 1,000 名的程度。而机械城中储备的资源，也被砍了一大半。最重要的能量水晶，只剩下 1,000 枚，让苏璇好一阵心痛。这就是主人的世界吗？元素能量好充沛，远远不是我们那个世界能够比拟的。在这个世界，想必能够找到更多更好的材料。发展更强大的机械生命吧！不愧是机械狂人，凯奇博士刚刚站稳脚跟，就一脸振奋地打量着这个新的世界。而且三句话不离老本行，全都是要发展机械生命。苏璇摇了摇头，取出一本册子交给凯奇博士。凯奇，在这个世界上也有一名和你一般热爱机械的前辈。这本手册是他留下来的知识结晶，如今就送给你了。希望你能好好使用它，不要辜负那位前辈的期望。机械生命制作手册，品质。特殊，说明记载着机械生命的相关知识，需要在机械制作方面有着极高的天赋或造诣，方可学习。功能，成功学习后可制造机械生命，包含采矿、耕种、战斗、锻造等不同功能，分为天空、飞行、陆地、正常、海洋、潜水三种类型，并拥有初级的人工智能。机械生命制作手册是苏璇在虚空秘境中获得的三件宝贝之一，另外两件。一个是让凯奇博士五体投地的机械火种，一个是完整度达到 37% 的机械神格。机械神格 37% 品阶神级机械系，说明上古时代一位痴迷于机械的先知，在无数年研究之后，彻底掌握机械大道，获得天地意志认可，最终降下机械神格。可惜先知还未来得及将之与机械大道融合，就遭人暗算，身死当场，机械神格也被打碎，碎片散落世界各地，再没有融合的机会。效果。完整的机械神格可与机械大道融合，创造出一尊强大无比的机械神灵。注：当机械神格的完整度达到 51% 时，将能够定位其他碎片的位置。机械手册上的知识能够制作飞行机械、陆战机械、潜水机械三种不同类型的机械生命。如果和凯奇博士掌控的知识相结合，一定能够爆发出非同一般的效果。第230章：强制工会任务。果然，当凯奇博士看到机械生命制作手册的时候。立刻就震惊的说不出话来，啊，这这太不可思议了！原来机械还可以这么制作，意志结构配合翅膀，可以让机械获得飞行能力。菱形电路交叉之后，能够增幅 30% 的能量输出。海蓝钢和密银以1比零点零的比例混合，能够获得延展性最好的金属。将鲨鱼油和乌龟的血液融合，涂抹在机械身上，可以让它们不受海水的侵蚀，不会生锈，也不会老化，更不会造成能量泄漏。哎。恨不能与那位同道相见，一起探讨机械大道的本质啊！看着陷入癫狂中的凯奇博士，苏璇不由得摇了摇头。他念头一动，直接用传送令牌将一具闲置的分身拉了过来。凯奇博士，以后你需要什么东西，都可以和他说，他能够为你提供一切物资资源。他也是一个能够绝对信任的人。我还有更重要的事情，就不在这里久留了。说完之后，苏璇将机械火种也交给了这具分身。虽然凯奇博士已经绝对忠诚于他。可苏璇还得加上一层保险，比如最重要的机械火种
，只能由这具分身使用，而绝对不能交给凯奇博士。一旦凯奇博士有异动，那么这具默默无闻的分身瞬间就能够获得与所选相同的实力，甚至于只要一个呼吸的时间，苏选本尊就能传送而来，其他分身也能够迅速支援过来。神帝战靴和传送令牌结合，所能爆发出来的威力是不可想象的。如果凯奇博士或者其他机械生命想要反抗，那么等待他们的命运就只有成为一堆机器垃圾。当然，这都是建立在最坏的打算上的。苏璇留下一具分身最重要的作用，的确是为凯奇博士提供物资支持，因为这具分身能够随时联系金元宝，甚至直接调动元宝商会中的物资。不管凯奇博士需要什么，只要诸神大陆上存在，金元宝就能够弄来。以如今元宝商会的实力，要想做到这一点，简直轻而易举。很快，苏璇又返回了青龙基地中，并勾住了一座新的副本空间。一些刚刚加入工会的新成员看着凭空出现的机械建筑，不由得大受震撼，也许连忙打开了属性面板。机械之城，等级高级，副本怪物，五万名机械战士，一百名机械生命，一名机械博士，可选难度普通机械战士，四十级普通怪物，机械生命，四十五级白银 BOSS， 机械博士，五十级黄金 BOSS。注：基础收益，暴率不变，最高可出白银级装备。困难。机械战士4 5级精英怪物，机械生命5 0级黄金 BOSS， 机械博士5 5级铂金 BOSS。注：收益翻一倍，暴率提升 50% 最高可出黄金级装备。地狱机械战士5 0级勇士怪物，机械生命5 5级铂金 BOSS， 机械博士6 0级暗金 BOSS。注：收益翻四倍，暴率提升 100% 最高可出铂金级装备。副本收益种类：机械材料、能量水晶、半成品机械人、机械战士、机械生命。进入条件：一、玩家可单独挑战，也可组成不超过20人的队伍进行挑战；二、每人每天最多只能进入一次；三、仅限于神域工会玩家。备注：此副本中的所有材料都需要上交工会仓库，但工会能以同级物品双倍的价格收购。当工会成员们看到这个新出现的工会副本，不由得惊呼一声：“怎么还出现机械怪物了？”而且，这些工会成员也纷纷猜测，高层需要这些机械材料做什么。竟然所有从副本中带出来的东西全部要上交工会。不过让大家感到更加惊奇的是，这个副本中带出来的东西，工会能够以双倍价格收购，这让很多人颇为异动。而这个时候，又有人从工会任务栏中发现了一个新的东西：攻略机械之城每周任务，任务级别 B。任务说明机械之城副本中的材料对工会有着非常重要的战略意义。作为工会成员的你，是否愿意为工会的发展贡献自己的微薄之力？任务内容。每周至少进入一次机械之城，带回至少一件战利品。任务状态零一，可无限次重复。任务奖励最低可获得100点工会积分，具体是带回的物品而定，数量越多，价值越高，工会积分奖励越多。任务惩罚，任务失败将扣除玩家三日内所有收益作为惩罚，包括金币、道具、技能书、武器装备等。看到这一个任务，明白，工会成员们不由得惊呼一声：神域已经很久没有下达这种强制性的任务了。只有在工会刚刚建立，四大基地还处在百废待兴的时候，才会下达这种强制任务。如今，工会为了一个副本下达这样的任务，足以说明这个工会副本的重要性了。每周必须进入一次，哪怕只能从中带出最垃圾的一件物品，也能获得100点工会积分的奖励，让很多新人工会成员直呼神域大手笔。就连一些高手玩家也开始组队要刷这个工会副本了。其中，是因为这个工会副本所能获得的积分是最高的。当然，最重要的是。这些老工会成员都明白，工会既然这么看重这个副本空间，这就说明这个副本空间对工会非常重要。作为一个工会成员，怎么能不为工会的发展出工处理呢？不得不说，此时的剩余工会成员思想觉悟已经比较高了。这也是苏璇一直以来所倡导的价值观。在这个时候，苏璇找到了刚刚离开副本空间的刀锋女王莫妮娜。刀锋女王莫迪娜，品质史诗生物，等级58。说明能够吞噬万物，欲图将世界化为黄沙的罪恶虫母，请约束好他，否则将为世界带来灾难。但如果你有敌人的话，不妨将虫后送到对方后花园，你将能够欣赏到一场虫族天灾的表演。HP 385000385000攻击1 5 0 0至二七五零，防御 2,400 速度 1,200 特性无限增值，传奇级生物特性，只要有足够的能量，就能不断繁衍黄沙甲虫。技能：毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。莫妮娜，我要去一个很危险的地方，你愿意和我一起去吗
第二百三十一章，主人去，我就去。莫妮娜一脸委屈的看着苏璇，但当她听到自己主人的话语时，还是惊喜的叫道：“主人，莫妮娜愿意跟你在一起，哪怕是去深渊魔界，我也不会皱半分眉头。”苏璇闻言，不由得哈哈大笑，打了个响指，说道：“莫妮娜，你说的不错，我正是要去深渊魔界。既然你同意了，那我们就走吧。”但听到这个话，给莫妮娜。眼睛却不由得瞪圆了，啊！什么？主人真的要去深渊魔界？那个，那个地方好危险的。我的传承记忆告诉我，深渊魔界的生物比我们虫族还要邪恶。主人，我们为什么要去那里啊？苏璇没有回答，只是淡淡的问道：“怎么，你害怕了？”呵呵，没关系的。你如果不愿意去，我也不勉强。虽然你我是主仆关系，可我还不至于强迫你和我去送死。说完之后，苏璇转身就要离开。然而，一只白皙如玉的手掌却坚定地抓在了他的衣角。苏璇回头一看，只见到莫妮娜双目含泪，深情无比委屈地说道：“主人已经让我在这里吃了这么久的沙子，难道这一次还要将我一个人扔在这里吗？”看着梨花带雨的莫妮娜，苏璇的心也不由得软了下来。不错，她的确是一只邪恶的虫后，一位想要将整个世界变成沙漠的刀锋女王。可如今，她已经臣服在自己的麾下，并且任劳任怨地留在青龙基地，去对付曾经的同族。自己如此冷漠的态度，的确有些伤害人了。苏璇叹息一声，伸手擦掉了莫妮娜脸上的泪水，认真的问道：“那么，你不害怕深渊魔界中的怪物了吗？”莫妮娜抬起手臂，捧着苏璇的手掌，泪眼婆娑的问道：“主人，你有必去不可的理由吗？”苏璇郑重的点了点头，一字一顿的说道：“不错，我有必去不可的理由。如果不去冒险，那么我们可能遭遇更大的危险。”莫妮娜，你愿意和我一起去吗？莫妮娜捧着苏璇的双手，脸颊在上面蹭了又蹭，好半晌之后才说道：“深渊魔界危机重重，莫妮娜当然害怕万分，也根本不愿意去那种鬼地方。”就在苏璇以为莫妮娜要拒绝的时候，只听她话锋一转，声音变得坚决起来：“可如果主人要去，莫妮娜誓死追随。这一次，不管主人要去哪里，都不许抛下莫妮娜。”声音虽然柔软，但每一个字都显得坚定无比。苏璇哈哈大笑起来，声音之中充满畅快之意：“好。”好，莫妮娜，你能这么说，我真的很欣慰。有一个女人，人人都将她当做世界的守护者，纵使千百万年过去，也有人愿意称她为母。就连我也将她当做善良和守序的典范。可那个女人却想将我送到深渊魔界中，去和那些邪恶无比的恶魔斗争。而你，莫妮娜，刀锋女王，令人恐惧的虫后，想要将整个世界变成沙漠的邪恶存在，却要和我生死与共，不离不弃，我真的很欣慰。你放心，莫妮娜。我们此行很危险，但我不会死，你也不会死，我们都会活着回来。而且，我可以向你保证，从今以后，我不会再将你当成刀锋女王，也不会将你当成邪恶虫后。你就是你，没有任何人能够质疑你，我也不容许任何人伤害你。从今往后，你是我生死与共的伙伴，你是我不离不弃的伴侣，我们再也不会分开了。苏璇的话音落下，莫妮娜已经变成了一个泪人。当她看到苏璇张开双臂时，不由得嚎啕大哭起来。然后一把扑入他的怀中，主人，主人，莫妮娜好开心，莫妮娜真的好开心。从今往后，莫妮娜要和主人不离不弃，永远不再分开。这一夜，红被翻涌，鸾凤和鸣；这一夜，月亮遮住了自己的眼，星辰盖住了自己的脸。这一夜发生了太多事情。另外一边，刚刚升级的神域，只用了不到两天的时间，就基本完成了工会成员的招募，只留下一千个正式名额，一万个外围组织名额作为备用。其他刚刚解封的三万九千个正式成员名额全部被占据，五百万外围组织名额也基本被填满。不过，也正是因为名额太多，绝大多数外围组织成员并不能在四大基地中长久居留。这些外围组织成员大多来自于108座主城中的大型工会。诸神大陆开启至今，哪怕眼睛瞎了的人都知道，神域的发展已经成为绝对趋势，没有任何人能够阻拦。因此，一个个雄霸一方的工会。自愿加神域，成为神域的外围组织。这些工会的高层获得了神域正式成员的身份，享受神域的一切福利待遇。其他的工会精英则加入了神域的外围组织，享受部分外围组织成员福利。如果能够立下足够的功勋，这些工会经营也能够升级成为正式成员。哪怕名额不够，他们也能够提前获得正式成员福利待遇。神域的福利待遇可不只是工会属性的分享，工会技能的使用权限更不只是工会副本的进入权限。神域最强大的还有涵盖范围广、种类齐全、规模庞大的后勤供给，比如装备，神域已经能够打造传奇装备了。
，这些装备很少会流到市面上，基本都有神域工会成员内部消化。还有一些高品质的药剂，让无数玩家感到眼馋。传闻中，神域拥有一位强大无比的药剂师，能够炼制各种高品质药剂，比如服用后死亡自动复活的复活药剂，免疫所有伤害的无敌药剂，不受任何控制效果的霸体药剂。而这些高品质药剂，就连诸神大陆上那些传承久远、成名上百年的药剂师，也感到羡慕不已。有很多 NPC 药剂师千方百计的想要加入神域，就为了能够当面和神域的药剂师交流，甚至摆神域的药剂师为师傅。可惜从始至终，苏璇都没有收过一名 NPC 药剂师，但也能从侧面说明神域此时的药剂水平有多高了。而这些高级的装备和药剂，都只有神域的工会成员才有资格购买。真是拥有这么多的福利，才吸引了无以计数的玩家精英争先恐后加入神域，也最终成就了神域如今的辉煌。第232章，我管大地女神叫嫂子。大量外围组织加入神域，让神域的触手伸到了108座主城。别看如今的神域只在天风城迷雾森林建设了基地，可在天风城之外的107座主城中，都有着神秘的外围组织。这些外围组织本身就是这些主城中的地头蛇，不是第一工会就是第二势力。甚至于一些强大的工会不愿意加入神域，更不愿意神域的触手伸到他们的地盘。因此，就在明里暗里打压想要加入神域的势力，可都不需要神域出手，只要这些势力成为神域外围组织，不用一个月的时间，这些被打压的抬不起头来的势力就能一跃成当地最强存在。可想而知，圣域到底有多么恐怖的。这些远在108座主城，却成为了神域外围组织的工会，可以远程进入神域四大基地的工会副本，打怪练级，升级技能，提升实力，也可以通过工会系统在工会商城中购买各种资源。就算是想要大宗商品，在工会系统中下单后，神域也会委托元宝商会为这些外围组织成员送货。而神域的四大基地，如今走的也是精英路线，只有工会正式成员以及少数的外围组织成员才能在四大基地中活动。而就在这一天，往日里人头攒动的四大基地忽然空了下来，因为青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团在苏玄的带领下离开工会基地。所有人都知道，苏玄这是要带四大军团去深渊魔界了。对于玩家来说，深渊魔界不过是一个难度较高的怪物副本。可对于 NPC 来说，苏璇的举动就让无数人感到震惊了，因为深渊魔界实在太危险了。那里的面积不下于诸神大陆，但因为资源匮乏，所有生物为了生存，只能拼命的厮杀，彼此间相互争斗。最终的结果，能够在深渊魔界中存活下来的生物都非常残忍，非常好战，实力也非常恐怖。上古年间，为了入侵诸神大陆，深渊魔界倾巢而出。一场战争下来，诸神大陆被打得支离破碎，成百上千的神灵陨落，无数的种族灭亡。当魔界大军被赶回深渊魔界的时候，当初拥有数千神灵的诸神大陆，最终只剩下兽神、光明神、自然女神三人健在。甚至于，为了彻底封印深渊魔界，当时神灵中实力最强的大地母神都自愿牺牲自己，化成了封印，彻底阻断魔界大军进入诸神大陆的可能。那一战虽然遥远，但通过自古留下来的书籍。也足以让诸神大陆上的 NPC 了解那一战的残忍了。可如今，苏璇竟然要带领军团杀入深渊魔界，这就让无数人感到不解了。难道这个家伙是想要去送死吗？特别是当初在暗中窥视苏璇的半神们，心中兴奋不已。这个狂妄的小子，如今要去送死了，真是如他们所愿的。当然，也有一些了解内情的人非常佩服苏璇的勇气，比如藏建成就派出了楚元雷作为代表，给神域送来了一大批资源。甚至放出话来，在苏璇和四大军团离开深渊魔劫之前，不允许任何势力做出针对神域的举动，否则就是和藏建成为敌。除了藏建成之外，人族十大帝国中也有两家送来礼物，另外三家表达了善意，甚至遥远的兽人帝国也送来了一封诏书，希望苏璇在离开深渊魔界之后，能够到兽人帝国做客。一时之间，整个诸神大陆瞠目结舌，一个想去深渊魔界送死的人，竟然让这么多大势力看中。真是匪夷所思，也有一些人看出端倪。三大主神在人间的代表，怎么一句话都没有？这些家伙一贯喜欢表现自己，为自家的神灵收获信仰。如今这么低调，可有些不同寻常啊！还有大地母神的神庙，这段时间动作频繁，好像和三大势力杠上了。特别是大地骑士团，神出鬼没，先是跑到距离光明教廷只有一百里的地方，诛杀了一头半神级恶龙，然后又跑到了比蒙神殿，和比蒙军团大战一场。最后一次露面，更是自然议会的一处重要据点。有人遐想连连，以为大地母神庙要和三大神灵开战了呢。只有苏璇和少数人知道
，这是大地母神盖亚的指示，为的是牵制三大神灵实力。否则，这三家多半会在后面捣鬼，甚至阻挠四大军团进入深渊魔界。西北断龙山脉一处峡谷裂缝中，有一个高达百米、宽达一里的巨大洞口。苏玄带着四大军团浩浩荡荡的杀到了这里。除了苏玄和四大军团之外，还有一些神域的高手玩家。这些人都是想和苏玄去深渊魔界中见见世面的。也不知是无知者无畏，还是艺高人胆大。别人未知如蛇蝎的深渊魔界，在他们眼里竟然变成了见世面的地方。而这个时候，一道风华绝代的身影也等在了洞口前。一头极淡的金色长发，在神圣光环下向外微微飘动着。挑起的双眉下，是一双深邃如潭水般的黑色眼眸，鼻子修长而挺直，两半阴色的嘴唇抿成了一条直线。身上一袭金色的半身甲，将他美好的身段衬托得无比优雅。一手是镶嵌宝石的盾牌，另一只手是不断燃烧着盛宴的长剑，绝伦的美丽中还散发着三分潇杀，三分凛冽。一些老牌的神域工会成员一见，顿时兴奋地叫了起来：“啊，是他！原来是他！兄弟，别大呼小叫的，他是谁啊？”“哇塞，这妞好正点，好美啊！”“是啊，他要是愿意看我一眼，我宁愿掉十级啊！”“呵呵，你说这话要小心了，他如果看你一眼。”恐怕能让你直接裸着返回新手村。说话别吞吞吐吐的，不就是一个被老大征服了的女人吗？至于这么大惊小怪吗？就是，咱们大不了叫她一声嫂子。难道她还能吃了我们不成？哈哈，说的是，这个妞这么正点，当咱们嫂子再适合不过了。哎，这个世界上恐怕也只有咱们老大配得上这个女人了。卧槽，你们这些傻逼，快闭嘴吧！这是大地女神，一尊真正的神灵。第233章。魔界通道首战告捷，看了一眼已经被吓得如同鹌鹑一般的神域工会成员，大地女神不由莞尔一笑：“你的这些手下还真是有趣。”而苏璇的嘴角则是抽搐了起来，她有些尴尬的说道：“呵呵，这些臭小子是有些调皮了。你天天真是不干，就只知道胡说八道。找个时间，我一定要好好修理一下他们。”但没想到这句话刚刚出口，大地女神的眉头就竖了起来：“怎么？你觉得我不配吗？”这莫名其妙的话语让苏璇不由得一愣，什么配不配的？你这都是在说些什么？好好的一个女生，茶言茶语的。不过好在大地母神也很快反应过来，轻轻咳嗽一声说道：“你想好了吗？深渊魔界危险无比，一旦进去就没有回头的余地了。”苏璇撇了撇嘴，翻着白眼说道：“我如果现在掉头回去，你还愿意说这些话吗？”说完之后，他又在心中补上一句：“呵，女人真是又当又立。”明明就是你让我去的，现在搞得好像跟自己没关系一样。不过这样的话，苏璇倒也没有真的说出来。他如果不想做的事情，没有任何人能够逼迫，哪怕对方是神灵也不能例外。但他认为是正确的事情，哪怕付出任何代价，他也会竭尽全力的去做。就比如这次深渊魔界之行，就是这样一次正确的事情。而大地母神将这个任务交给他，也不是为了一己私利。如果任凭深渊魔界发展，让少年魔帝长大成人，那么整个诸神大陆都会面临危险。这是苏璇不愿意看到的事情，因此苏璇一脸郑重地看着大地母神，一字一顿地说道：“既然来到这里，我就没有无功而返的道理。”盖亚，开启魔界通道，让我进去吧。大地母神盖亚闻言，深深地看了苏璇一眼，没有说话。只见他的双手抬起，口中念念有词，大声喝道：“大地的精灵啊，请聆听我的召唤，庇护这些即将出征的孩子们吧！”大地女神的庇护，起。于是乎。苏璇以及所有圣域工会成员的变都响起了系统提示音，叮咚，恭喜玩家 ，Triple X， 你获得大地母神盖亚的祝福，生命属性增幅 100% 防御力增幅 100% 四维属性增幅 50% 持续时间30天，一时之间，所有人都震惊了。天哪，大地母神果然牛逼， 1 0 0的生命值增幅， 1 0 0的防御力加成，还有四维属性增幅 50% 实在太变态了。你们说？大地母神这么大方，是不是因为咱们刚刚叫他大嫂的原因？别乱说，人家好歹是神灵，不可能听不到的。小心你会锤爆你！哈哈，我的意思是说，要是咱们真的有这么一个大嫂，那以后就太幸福了。你小子逼真后，有本事去跟老大说，让他将大地母神拐回家，给咱们做大嫂。那我可不敢去，你要去你去。一个个交头接耳，窃窃私语，但他们的声音却清晰可闻的传导出现活大地母神的耳中。不过不知道为什么。大地母神好像没听到一般，神色如常，一点变化都没有。苏璇则是一脸尴尬，狠狠地瞪了一眼这些工会成员，然后挠了挠头，感觉非常不好意思
。好了，别耽误了，深渊魔界只能开启十分钟分钟，一旦超过这个时间，魔界大军就可能乘机杀出。你们要抓紧时间，去吧！在大地母神平静的声音中，苏玄一挥手，四大军团鱼贯而入，而他自己也展开神帝之翼，飞入了魔界通道。这个时候，大地母神的脸上忽然浮现一片红云。整张俏脸都被染红了一半，呸呸呸！这些该死的臭小子，一天到晚就知道胡说八道，早晚收拾你们！深渊通道中不算黑暗，周围的墙壁泥土好像被高温灼烧过一般，泛着琉璃色泽。黑色的壁垒上闪耀着一道道乌光，将通道照亮。苏璇带着四大军团朝着深渊通道深处杀去，偶尔遇到零星的魔界怪物，也有神域的高手出手，迅速消灭这些怪物。不得不说，深渊魔界中的怪物能够提供的经验值就是高。同样是四十级的怪物，杀死后的经验值几乎是诸神大陆上的同级别怪物三倍。一时之间，神域的这些工会成员更加兴奋了，一个个嗷嗷叫着冲进了深渊通道深处。不过，四大军团为了维持阵容，都没有人脱离队伍。嗷嗷叫着杀进魔界通道深处的人，都是想来见世面的工会高手。不过很快，这些向来见世面的工会高手都遭遇了对手，因为魔界通道也往深处走，遇到的怪物数量越多，等级越高。这些神域的高手虽然实力都很强，可也双拳难敌四手，很快就有玩家出现伤亡情况。不过好在有的四大军团在后方作为后盾，很快就清理了这些怪物，然后死亡的玩家就会被拥有复活天赋的工会成员复活。圣骑士温旭洲一直没有出手，因为他是苏璇的一张底牌，等闲时候不会暴露。这次的深渊魔界之行，最重要的战力还是四大军团。只见青龙军团骑着龙血战马呼啸而过，来去如风。眨眼间就杀入了魔界怪物中央，然后枪出如龙，大厦四方。白虎军团不敢示弱，同样拎着武器杀入怪物群中，刀剑挥舞，看得魔界怪物落荒而逃。朱雀军团的攻击则是最华丽的，只见他们还在怪物千米之外就挽弓搭箭，挽弓如满月，剪去四流星，一道道箭矢划破长空，如同雨点一般落在怪物群中，瞬间就带走一大片的魔界怪物。军团特技一。箭如雨下，军团全体成员的弓箭攻击有 100% 的几率触发双重打击， 1 0的几率触发五重打击， 1 1的几率触发九重打击。二略，虽然玄武军团成员只有5万人，可他们拥有箭如雨下这个军团特技，每次攻击都能触发双倍打击，有 10% 的几率触发五重打击，有 1% 的几率触发九重打击。因此，朱雀军团的每次攻击都至少有10万支箭矢射出。铺天盖地的箭矢攻击，如同高压水枪一般，成片成片清洗着怪物。不过四大军团中最轻松写意的还是玄武军团。只见他们一手提着门板大的盾牌，一手拎着巨大的锤子，每次挥舞中都能将一只只魔界怪物敲成肉泥。玄武军团之所以能够如此强大，因为他们最强大的防御和力量属性获得大地母神增幅后，得到了最大限度的提升。可以说，大地母神的祝福效果几乎就是为他们量身打造的。第234章，在魔界通道口建成。苏璇带着四大军团一路杀出深渊通道。不过这个时候，二十万玩家的到来也引起了大量魔界怪物的注意。铺天盖地的魔界生物蜂拥而来，直接将苏璇和四大军团都在深渊通道出口处。苏璇飞上天空，只见方圆数千米的范围内，密密麻麻都是魔界生物。粗略计算，至少有百万魔界生物簇拥在这里，将深渊通道堵得水泄不通。不过好消息是。这百万魔界大军可能是方圆几十里范围内的所有怪物了。只要能够将他们团灭在这里，那么苏璇和四大军团就能获得很大的战略位移空间。苏璇冷笑一声，打开了属性面板，并找出了一个技能——黄沙大地。等级一，效果一，可将方圆一万乘以一万的范围变为封闭的黄沙战场，除非杀死所有的黄沙士兵以及终极 BOSS 黄沙大地，否则无法离开黄沙战场。二，在黄沙战场之中。玩家拥有绝对的掌控权，所有敌方目标将受到二十倍的重力碾压，且无法升空飞行以及进行空间位移。三，玩家可凝聚一道拥有自身百分之八十战斗力的黄沙大地，十道拥有自身百分之五十战斗力的黄沙统领，一百道拥有自身百分之三十战斗力的黄沙队长，以一万道拥有自身百分之十五战斗力的黄沙士兵。四，在黄沙战场之中，玩家可以凝聚金化长矛以及金化盔甲武装沙兵，以提高沙兵的攻击力和防御力。冷却时间。24小时，消耗 80% 魔力值，熟练度0 100叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一点黄金技能点，将黄沙大地升级至满级。确认，叮咚
，恭喜玩家苏璇，你消耗一点黄金技能点，成功将黄沙大地升至满级。详情请仔细查看。原本的技能只能将方圆一万乘以一万的范围变为封闭的黄沙战场，而且重力压制效果也只能达到20倍。如今，黄沙战场的范围达到5万乘以5万的恐怖规模，完全能够将外面的魔界大军笼罩在其中。重力压制效果真是达到了50倍之多。一些肉体力量弱小的怪物。恐怕瞬间就在如此巨大的重力压制效果下变成一滩烂泥。不过这个技能升级后，最重要的效果还是第三个，玩家可凝聚一道拥有自身 150% 战斗力的黄沙大地， 1 0道拥有自身 100% 战斗力的黄沙统领， 1 0 0道拥有自身 50% 战斗力的黄沙队长， 1万道拥有自身 30% 战斗力的黄沙精英士兵，以及10万道拥有自身战力 15% 战斗力的黄沙士兵。苏璇实力本身就非常恐怖了，可凝聚出来的黄沙大地。却能拥有高出他一半的战斗力，而拥有与他同等战斗力的黄沙统领数量也达到十个之多。只见苏璇手中权杖一扬，深渊魔界通道出口处的地面顿时就变成了一片黄沙，然后嗷嗷叫着的魔界大军其实顿时就被压制下去，因为黄沙战场之上重力直接增加了五十倍之多。如果不是这些恶魔常年战争练就了非常强大的肉体，恐怕当场就要被压死了。而这个时候，只见黄沙之中如同植物生长一般。一具具士兵的身影站了起来，这些黄沙士兵的身上穿着晶体化的铠甲，手握晶体化的长矛，在阳光下发出耀眼的光芒。最恐怖的是，恶魔大军身上的重力是增加50倍，而黄沙士兵身上的重力是削弱50倍。一增一减之下，双方的战斗力直接发生了颠覆性的改变。十一万黄沙士兵咆哮着杀下了深渊怪物。这些黄沙战士的实力一点也不弱，哪怕只有苏璇 15% 战斗力的黄沙士兵。也足够单挑一些三十级的怪物，而实力最强大的黄沙大帝为了胜利，体型庞大，如同一座高大的沙丘一般，走到哪里就能将哪里的魔界生物给吞噬掉。神域的工会成员看到这一幕，不由得目瞪口呆。什么叫一人敌万军？什么叫一夫当关万夫莫开？自家工会会长的手段真是令人瞠目结舌。而上次跟着苏璇去十万大山的玩家，此事显得更加震惊。乖乖龙滴咚，上次老大的实力。好像没有这么恐怖吧？是啊，上次只召唤出一万黄沙士兵，可这次真正召唤出十万名，简直不可思议。这有什么？老大刚刚觉醒，视力提升，难道不是正常的吗？可就算觉醒了，实力也不可能提升十倍吧？不过就在众人议论纷纷的时候，苏璇淡然的声音传了过来：“都愣着干什么？趁此机会，按照原定计划，赶紧建设城墙，我们要在这里驻扎。”表面上，苏璇的这句话。是说给这些神域工会成员听的，但实际上这句话是自说自话，好为自己的分身出手奠定基础。叮，提醒玩家苏璇是否消耗五千单位石料以及一万枚金币，建设初级防御设施、初级城墙，确认建设。叮，提醒玩家苏璇，由于你拥有神级天赋能力，奇观设计师建筑成功率提高 50% 材料消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 之五叮，提醒玩家苏璇，建设初级城墙。你需要消耗 2,500 单位石料以及 5,000 枚金币，请耐心等待。一个个玩家在苏璇的分身指挥下，开始在魔界通道的出口处建设城墙。然后，苏璇跟在这些玩家身后，消耗大量的资源升级城墙。叮，提醒玩家苏璇，你是否愿意消耗10倍资源，将初级城墙提升为奇观建筑？升级。叮，恭喜玩家苏璇，你消耗 25,000 单位石料、5万枚金币，成功建设二星奇观建筑。铁血长城，详情请自行查看。叮，恭喜玩家苏璇，你消耗 25,000 单位石料， 5万枚金币，成功建设。叮，恭喜玩家苏璇，你消耗 25,000 单位石料。短短半个小时的时间，苏璇足足消耗上百万金币，将一座座初级城墙升级成为奇观建筑——铁血长城。铁血长城，类别：领地防御建筑，品质：二星奇观，等级：初级0 1 0 0功能一：铁血战役，身处城墙上的士兵全属性提升 25% 每秒可恢复 3% 的最大生命值。二：魂息归来，己方士兵战死后，魂魄将进入铁血长城，不断汲取战场上的煞气、血气、死亡之力、灵魂之力，以凝聚灵魂之体。当灵魂之体凝聚完成后，战魂将重新归来，并获得更加强大的力量。三：血肉长城，杀死敌人后，可将其血肉注入铁血长城中。以提高铁血长城的等级，扩大铁血长城的规模。四、自由防线，铁血长城可自由移动，随时出现在最需要它的地方。
第二百三十五章，预言和最强大脑的配合。深渊魔界的面积一点也不逊色于诸神大陆，在这样一个庞大无比的疆域内，靠着横冲直撞，一骑绝尘是办不了事情的。苏玄需要一个稳定的基地，能够让四大军团成员停下来休整的基地。这也是为什么他刚刚进入深渊魔界，就抓紧时间在通道出口处建设城墙的原因。他的一具具分身，全都拥有奇观设计师这个神话级天赋能力。奇观设计师，品阶神话级，效果一，建筑达人，玩家可以自行设计建筑图纸，且建设所有建筑的成功率增加 50% 材料消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 二，奇观大师，玩家可以消耗10倍的建设资源，将普通的建筑升级为奇观建筑，并拥有不可思议的属性。三，奇迹之城，当玩家建设出一座城市。并将所有建筑升级为奇观时，这座城市将会变为奇迹之城。详情请自行查看。在这个天赋能力之下，建筑成功率增加了 50% 材料消耗降低了 50% 建设时间缩短了 50% 这些分身又和元宝商会的仓库链接，能够直接从中获得资源补充。短短不到一个小时的时间内，他们就建设了几十面城墙，然后又消耗十倍资源，将这些建筑升级为二星奇观建筑——铁血长城。对于这个建筑，神域的工会成员可是熟悉无比的，因为神域四大基地的城墙就是这种建筑，人只要站上去就能获得全属性 25% 的增幅，并且每秒可以恢复 3% 的最大生命值。可以说，站在铁血长城上，士兵就是一台台不死的杀戮机器。最强大的功能是铁血长城可以吞噬敌人的血肉，提高自身的等级，扩大铁血长城的规模，甚至还能够自由移动。很快就有四大军团成员前往黄沙战场中。搬来魔界怪物的尸体，投入铁血长城中。只见铁血长城的砖块如同活的一般，竟然直接将这些尸体给吞了进去。随着尸体的填充，铁血长城不断壮大。本身几十面铁血长城就已经构成了一圈庞大的防御工事，如今同时了上百万的魔界怪物尸体，铁血长城被融合在一起不说，还膨胀成一圈高二十米、宽八米的巨型建筑。而在城市中，一间间房屋也被建设了起来。毕竟玩家虽然是不死不灭。可也不代表不眠不休啊，他们也会疲劳，也会饥饿，需要休息和吃东西。苏璇走到自己的房屋中，直接盘膝坐了下来，一旁还有刀锋女王莫妮娜伺候了。至于基地有哪些分身管着，他也不用担心。他现在要做的事情更加重要。叮咚，提醒玩家苏璇，你使用的神话级天赋能力预言之神的分支技能七日真言，将陷入24小时的天命诅咒状态中，在此期间内所有属性归零，无法以任何形式获得任何收益。并将面临一次灾难的袭击，请尽快做好准备。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你拥有神话级天赋能力，永恒神体可以免疫一切诅咒，你将不受天命诅咒的影响。详情请自行查看。一连两道系统提示音在苏璇的耳边响起，而在他的眼前就浮现了一幅幅画面，那是未来七日内将会在他身上发生的事情。一天之后，将有一百万魔界精英大军前来攻击这座基地。我依靠铁血长城和四大军团。将这一百万魔界大军杀死在城墙之下，铁血长城的等级再次提升。两天之后，他们又调来了更多恶魔大军，还出动了超过十头半神。这次的胜利者依然是我，但我也已经出现损失。到了第三天的时间，五百万恶魔大军出现，二十头恶魔半神执行斩首战术。我召唤来了维山黄猿、拜火龙王、武林彩凤、巨神族阿巴斯，和他们血战一场。这场战斗，四大虫死了三个，只有武林彩凤身受重伤，被我救了起来。可我们也无法坚持下去了。一幅幅画面在苏璇的眼前展开，这一次看到的未来可以说是惨淡无比的。不过苏璇没有气馁，已经被看到的未来就不可能再次发生。他开启刚刚获得的神话级天赋能力——最强大脑，快速按照之前获得的信息推演起来，然后得到了一个自认为完美的攻略计划。苏璇再次开启语言天赋，查看未来七天即将遭遇的事情。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你拥有神话级天赋能力——永恒神体。可以免疫一切诅咒，你将不受天命诅咒的影响。一幅幅画面展现在眼前，一条条信息被整合起来。第一天，在城下打败百万魔界精英大军，全部歼灭了他们。第二天，他们果然调来了更多恶魔大军，出动了石头半神。然后，我也直接召唤来了维山黄猿、拜火龙王、武林彩凤、巨神族阿巴斯，可谓是火力全开，和恶魔大军血战一场。这一次，我底牌进出，并没有损失太多力量，轻易的就歼灭了所有魔界大军。石头半神也被我杀死了五头，然后我虚晃一枪，做出了在这里驻扎的假象，但没有在这里停留，而是这四大军团离开了。我带着四大军团藏在万里之外的群山中
，目睹恶魔大军杀向铁血城，然后趁着恶魔大军主力进出，内部空虚，攻击了最近的一座主城。我出动100具分身，开启神话级天赋，阴影化身，前进的恶魔主城中，杀死了守城的恶魔军队，打开了城门，放四大军团进城，占据了整座城市。但由于花了太多时间的原因，让恶魔有了准备。当我带着四大军团通过传送阵传送到恶魔的大本营熔炉之城的时候，我们被包围了。第236章：铁血战争堡垒。苏璇坐在床上，额头的汗水蹭蹭冒出，看得一旁的刀锋女王莫妮娜揪心不已。可她清楚自己的实力太弱了，根本帮不了主人，只能一次次用毛巾帮苏璇将汗水擦去，然后一次次拧干毛巾，接着帮她擦去汗水，如此循环往复，重复了不知多少次。也不知过去了多久，苏璇终于睁开了眼睛。在这个时候，一旁的木盆中已经积满了一整盆汗水。主人。你终于醒了，莫妮娜好担心你啊！苏璇虚弱的脸上露出了一抹苍白的笑容，她拍了拍莫妮娜的肩膀，安慰说的：“好了，一切都结束了，之后不会有这样的事情发生了，放心吧。”苏璇的气息虽然虚弱，脸色也非常苍白，但神情却非常自信，因为她已经看到了自己想要看到的事情。通过上百次的推演，她看到了上百种不同的未来。终于，在最强大脑的配合下，她找出了完美通关的攻略计划。原来。万族大军不是十年后才出现的，他们如今已经出现了，并将手伸到了魔界。之所以还没有入侵诸神大陆，是因为他们还在等待，等待更多的联军加入，等待主神大陆陷入内乱之中，然后再来一击必杀。附近的万族大军还只是一个概念，仅仅是几个强大的种族为入侵主神大陆所做的一个计划。这几个强大的种族还在不断合纵连横，邀请更多的诸天种族组成联军，准备在未来攻击主神大陆。另外一边。他们还在诸神大陆上寻找代言人，想让诸神大陆陷入自我内乱之中。比如深渊魔界就是他们找到的一个代言人。这些家伙策划了十二柱魔神，以牺牲自己为代价，孕育魔帝的计划。苏璇的眼神中充满了智慧的光芒，他不断浮现刚刚看到的一切，深情神秘莫测。可以说，在这个阶段，诸天万族的计划进行得非常顺利。在获得他们的口头支持之后，十二柱魔神真的牺牲了自己，孕育了一尊魔帝。也就是他此行的目标。实话说，如果没有苏璇的横空出世，那么十年之后，已经成长为少年的魔帝就会彻底磨灭大地母神的封印，然后带着恶魔大军杀入诸神大陆。恶魔大军会和诸神大陆上的各方势力发生一场血战，他们会摧毁诸神大陆上的绝大多数势力，让诸神大陆陷入虚弱之中，甚至三大神灵之中的兽神也会在这场战争中受伤惨重。最后，三大神灵亲自下场。联合了主神大陆上的所有势力，一举将恶魔大军赶回深渊魔界，甚至还联手给魔帝设下陷阱，杀死魔帝之后，磨灭了他的灵魂。在这个过程中，万族大军没有出手，并没有干涉这场战争，更没有支援他们的盟友魔界大军，因为在他们的眼中，魔界大军和诸神大陆其实是一体的。因为在他们的眼中，魔界大军和诸神大陆的战争其实就是一场狗咬狗的游戏，他们不过是欺骗了魔界大军。让他们和诸神大陆自相残杀的罢了，又怎么可能会出手帮助呢？还在这场战争中，魔界大军固然被赶回深渊魔界，还死了魔帝，整个族群几乎到了灭亡的边缘。可出现大陆这个胜利者也不好过，他们伤亡惨重，有将近一半的势力在这场战争中死亡。三大神灵一个身受重伤，另外两个也有一些轻伤在身。而到了那个时候，万族大军就能轻而易举地杀入诸神大陆了。这个计划简直疯狂无比。可如今，苏璇来了，带着改变这一切的计划来了。嘿嘿，诸天万族，好一个诸天万族，小爷就要让你们鸡飞蛋打，让你们赔了夫人又折兵。很快，苏璇的所有分身就获得了一个命令，将铁血城墙建满战争机械。虽然不理解，但这些分身还是迅速将命令传递到四大军团成员手中，还有其他进入深渊魔界观光的神域工会成员手中。幻影剑塔，类别城防设施。品质：一星奇观建筑，等级：初级零一百，耐久度幺零零零零幺零零零零，功能：一、自动瞄准，幻影剑塔能够自动瞄准目标，所有进入一千米内的敌人都无法逃脱它的射击。二、五连齐射，一次射出五根巨型弩箭，对不同方向上的敌人造成固定五千点物理伤害，并有一定几率穿透目标身体，攻击其后方目标。三、幻影射击，每次消耗 10% 的耐久度。向敌人射出100道幻影箭矢，分别造成 1,000 点固定伤害，冷却时间30分钟。骑射装填速度一次30秒。
、三项魔法塔、类别、城防设施、品质、二星奇观建筑、等级、初级零一百， 100, 耐久度幺零零零零幺零零零零，功能一：火海炼狱，召唤炼狱之火，对范围内的所有敌人进行灼烧，每秒钟造成固定一千点火系魔法伤害，并让敌人所收到的治疗效果下降百分之五十。二：万雷降临。在前方布置一个雷霆领域，每秒钟召唤100道闪电落下，攻击所有进入领域范围内的敌人。每道攻击造成固定 1,000 点雷电魔法伤害，有一定几率造成麻痹效果。三、冰龙出海，召唤一道冰龙出世，攻击方圆 1,000 乘以 1,000 范围内的敌人，每次可造成固定 5,000 点魔法伤害，有 10% 的几率对敌人造成冰冻效果， 1 0 0的几率对敌人造成减速效果。炼金大炮、霹雳火神车、战斗板机械飞艇，在苏璇不计消耗的情况下。一座座建筑在铁血长城上拔地而起，一尊尊战争机械被安置在铁血长城之上。除了战人的位置之外，铁血长城的每一寸地方都被这种战争机械占据了。但这还只是开始，并不是结束。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一千万金币、一千万铁矿、一千万铜矿、五百万弹料、五百万木材、一百万魔晶石，将铁血长城和所有战争器械融合为一，建设成为一座可以移动的战争堡垒。确认，第237章，先画一个小目标。原本的这个基地，铁血城墙是铁血城墙，其他的建筑是其他的建筑，彼此并没有直接关联。可苏璇豪掷一千万金币以及其他各类海量资源，特别是那魔晶矿，一单位就是一千金币，一次性人出一百万单位，就相当于十亿金币。虽然苏璇如今家大业大，可一次性花这么多钱，还是有些心疼的。不过看到铁血城堡之后，他又觉得。这一切都是值得的。铁血城堡，城主苏璇，等级大型堡垒，领地特性移动城堡。铁血城堡可缩小并装入特殊空间，但在此期间不能有人拘留，且城堡内所有生长类植物、动物都将停止生长，恢复类建筑停止工作。耐久度幺零零零零零零零零零幺零零零零零零零零零，每秒恢复一万点。城墙防御一万，城堡面积一百万乘以一百万。城堡建筑，铁血长城，天机易道，生命之泉，幻影剑塔，三项魔法塔，城防设施，炼金大炮，霹雳火神车，战斗板机械飞艇。升级条件：一座暗红色的巨大城堡出现在大地之上，高30多米的城墙比现实世界十几层的楼房还高出许多，宽十几米的城墙如同一条八车道的马路一般宽敞，人来人往，丝毫不显得拥挤。而且这座城墙所有的建筑都融合为一体。比如那些剑塔、魔法塔、炼金大炮，就好像长在城墙上一般。不管发生什么事情，这些战争机械都不会掉落。就连战斗版机械飞艇也被牢牢锁死在停泊台上。只有停泊台开放之后，这些战斗版机械飞艇才会被人驾驶着飞入战场中。至于这些战斗版机械飞艇是哪里来的，当然是迷雾森林中凯奇博士制造出来的呀。这个家伙虽然只花了不到一个星期的时间，就做做制造出超过100架机械飞艇。这种战争机械上装着各种各样攻击式武器，还拥有自动飞行和自动攻击的功能。飞到战场上，能够给敌人造成非常巨大的杀伤，也是苏璇的一张底牌了。除了这些之外，苏璇还疯狂地准备了很多东西，几乎可以说是不计代价的。叮，提醒玩家苏璇是否建设生活类建筑。水井 X 1 0 0设。叮，由于你拥有神话级天赋能力，奇观设计师建设成功率提高 50%。材料消耗降低 50% 建筑时间缩短 50% 合计建设水井供需消耗4万单位石料、1万金币以及5分钟建设时间，请玩家耐心等候。100座生活类建筑，水井就在铁血城堡中拔地而起。但苏璇的手段怎么会只满足于这个级别的建筑？叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗10倍资源，将生活类建筑水井升级为奇观建筑、生命之泉。升级，叮咚。恭喜玩家苏璇，你消耗40万单位石料、1 0万金币，将水井升级为一星奇观建筑——生命之泉。详情请自行查看。生命之泉，类别：特殊魔法建筑。生命，品质：一星奇观。功能：一、生命精华，每日可产出10滴生命精华，每滴可增加300点生命上限，最高服用三次。二、生命泉水，每日可无限产出，每滴可恢复100点生命值，服用无冷却时间。一百座生命之泉分布在铁血城墙的附近，几乎每一百米的距离就会有一座生命之泉出现。
。这种放在诸神大陆上，一毫升能换一枚金币的生命之泉，在铁血城堡中却敞开供应，甚至于只要你有兴趣，用生命之泉洗个澡也没问题。叮，提醒玩家苏璇是否建设功能建筑，易道，建设。叮，由于你拥有神话级天赋能力。奇观设计师建设成功率提高 50% 材料消耗降低 50% 建筑时间缩短 50% 结合铁血城堡面积，你需消耗10万单位石料、5 0 0万金币以及一小时建设时间，请玩家耐心等候。遇到这种建筑，主要是用来加快领地内的行进速度的。苏璇在铁血城堡中建设遇到的目的不言而喻，不过这也不是他的终极目标。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗10倍资源，将功能建筑遇到。升级为一星奇观建筑，天机易道，升级，叮咚，恭喜玩家苏璇，你消耗一百万单位石料，五千万金币，将易道升级为一星奇观建筑，天机易道，详情请自行查看。天机易道，类别特殊魔法建筑，空间，品质一星奇观，功能，任何踏上天机易道的有方单位都能出现在天机易道的任何地方。有了这个建筑之后，铁血城堡中的军队就能够迅速出现在任何位置。不管是哪里战斗吃紧，军队都能很快支援过去，就不用担心敌人忽然集中兵力攻击某一点城墙，然后因为兵力不足，援军又无法及时到达，导致城墙失守的情况了。苏璇的目的就是要将铁血城堡建设成一个日不落堡垒，只要一息尚存，敌人就别想攻入这个城市。叮，提醒玩家苏璇是否建设民生类建筑，民居 X 10000建设。叮。由于你拥有神话级天赋能力，奇观设计师建设成功率提高 50% 材料消耗降低 50% 建筑时间缩短 50% 合计建设1万座民居，你需消耗500万单位木材、1 0 0 0万单位石料、2亿金币以及10小时建设时间，请玩家耐心等候。民居这个建筑也不用多说，建设起来就是给人居住的。铁血城堡作为一个军事基地，四大军团可能要常驻其中，一个可以居住的房屋当然少不了。虽然一万座民居建筑需要消耗五百万单位木材、一千万单位石料以及两亿枚金币，可苏璇一点眉头都没有皱，说建设就建设了。钱是一个好东西，可如果不花在刀刃上，不花在有用的地方上，不花在提升自己实力的地方上，那么钱就是垃圾。只有把钱花出去，花好了，那钱才有了它真正的意义。第238章：名字推俗的金钱战士。在花费重金建设了一万座房屋之后，苏璇还一点犹豫都没有。直接选择了升级成奇观建筑，叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗十倍资源，将民生类建筑民居升级为一星奇观建筑，光明庇护所，升级，叮咚，恭喜玩家苏璇，你消耗五千万单位木材，一亿单位石料，二十亿金币，将易道升级为一星奇观建筑，光明庇护所，详情请自行查看。光明庇护所，类别特殊魔法建筑，光明，品质一星奇观，功能。一光明庇护，居住在光明庇护所中的人，染上疾病的几率降低 100% 抗疫病能力提升 100% 二圣光洗礼，进入光明庇护所中的人身上所有的负面效果都将被驱散，包括疲劳、虚弱、中毒、流血等。十倍资源就意味着五千万单位木材、一亿单位石料以及二十亿金币的恐怖消耗。这下子，哪怕苏璇暗中掌控的元宝商会，也差点将元宝上回给抽干了。金币还好说。有元宝银行在，就能够源源不断获得金币。可这些材料并不容易收集。金元宝跑了好几个帝国，搜干了人家的国库，特别是藏剑城的仓库，都已经赶紧的跑老鼠了，才最终凑到了这些材料。这还是那几个帝国以及藏剑城知道这些材料是给苏璇用的，而且这些材料会用在深渊魔界之中，所以他们才点头同意的。要不然，这可是影响国本的大事情。少量的资源，他们可能还会因为金币而动心。可这么多资源会让他们很多工程停滞不前的，而苏璇消耗了这么多资源，效果也是杠杠的。四大军团即将经历血战，有了光明庇护所、天机易道、自然之泉这些建筑之后，整个铁血城堡的战争潜力就会大幅度上升。虽然这几个奇观建筑并不能直接提高军队的战斗力，可自然之泉能够让士兵快速恢复，光明庇护所让士兵得到休养生息的机会，天机易道可以让士兵快速支援。几乎是不可缺少的部分。十几个小时的时间，苏璇花掉了好几个小目标。到了这里，他索性也就不管了，直接放开手脚花钱。金钱神殿，招募说明：玩家每拥有一个金币，就会获得一点财富值。
，消耗财富值，可招募金钱战士、黑铁战士、青铜战师、白银战将、黄金战灵、铂金战尊、暗金战宗、传奇战王、史诗战皇、神话战帝。金钱战士不会主动攻击敌人，但只要他们未死，就绝对不会让任何敌人伤害主人以及侵犯主人的财富。招募条件：一、拥有一亿财富值，可招募黑铁战士、青铜战师、白银战将。黑铁战士十级。十点财富值可招募，青铜战师二十级，一百点财富值可招募，白银战将三十级，一千点财富值可招募。二，拥有十亿财富值可招募黄金战灵、铂金战尊、暗金战宗。黄金战灵四十级，幺零零零零财富值可招募，铂金战尊五十级，幺零零零零零财富值可招募，暗金战宗六十级，幺零零零零零零财富值可招募。三。拥有100亿财富值，可招募传奇战王。传奇战王70级， 1 0 0 0 0 0 0 0财富值可招募，上限1万名，死亡可补充。四，拥有 1,000 亿财富值，可招募史诗战皇。史诗战皇80级， 1 0 0 0 0 0 0 0 0财富值可招募，上限 1,000 名，死亡可补充。五，拥有1万亿财富值，可招募神话战帝。神话战帝90级， 1 0 0 0 0 0 0财富值可招募，上限100名。死亡可补充。六，解封中，金钱神殿这个建筑是苏璇当初获得一亿金币的时候完成了系统成就所获得的奖励之一。另外一个建筑就是为他赚来一座金山银山的元宝银行的。而金钱神殿，苏璇一直没有使用过，如今也到了使用的时候了。NPC 兵种的实力以阶位划分，每一阶相当于玩家的十级，比如一阶兵种就相当于十级玩家，二阶兵种就相当于二十级玩家，以此类推。九阶兵种就相当于玩家中的九十级，不过玩家能够继续升级，达到一百级半神的程度，可兵种的实力就很难提升了，最高也只能达到九阶。而像苏璇的领地飞云岭，能够招募到的最高兵种也只有七阶兵种天使，也就相当于一个七十级的玩家，想要获得九阶兵种的招募权限，那是相当困难的。不过这个金钱神殿却显得非常夸张，竟然能够消耗财富值召唤九阶金钱战士，如今。背靠着元宝银行，苏璇所拥有的财富值达到了一千亿之多，刚好解封了八阶史诗战皇的招募权限。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗一百万财富值招募八阶士兵、金钱战皇。招募，不得不说，这金钱神殿中召唤出来的士兵名字真够土的。金钱战皇，品质史诗，阶位八阶兵 ，HP 520000520000可充值 ，MP 37000。力量 24,500 体质3万，敏捷 28,000 精神 23,000 忠诚度100特性金币武装专属特性，可消耗财富值，强化金钱战士的属性、技能、装备，为生命值损耗的士兵充能，甚至复活死亡的金钱战士。技能攻击形态、防御形态、平衡形态、暴怒形态。装备长剑、重甲、头盔、战靴、腰带。披风、盾牌、史诗，不过这士兵的属性倒颇为不错，在苏璇见过的高手中，已经能够和藏剑城四大统领相媲美了。虽然金钱战士的战斗力连四大统领中最弱的赵英雄都打不过，毕竟属性高是一方面，但真正的战斗力强弱还要靠技能传承、天赋能力、战斗经验等各种因素来支撑。不过也不能小看了金钱战士。最让苏璇感到有趣的是，这个家伙竟然可以消耗财富值进行生命值充值。要是不知道的，还以为是企鹅战士呢。继续招募，第239章铁血城堡首战。苏璇二话不说，直接花费十亿财富值招募了一千名金钱战皇。如果不是因为金钱神殿的等级太低，招募数量有上限，那这个数字后面还得加个零才行。反正财富值又不是真的钱，消耗多少还不是一句话的事情。赚到一枚金币就能拥有一点财富值，这简直就是白给。招募完八阶金钱战皇后。苏璇又招募了一万名七阶战王，之后六阶战宗十万名，五阶战尊一百万名。要知道，苏璇这次带来的玩家数量也才只有二十多万，这一下子他直接就将军队数量翻了五倍还多，这手笔简直恐怖。不过，为了能够完成这次任务，他也真是拼了，因为如今的任务已经不再是斩杀一名魔帝，组织魔界大军攻击诸神大陆那么简单了。苏璇开启预言之神这个天赋能力。看到了一个个未来画面，从中发现深渊魔界的秘密，竟然和还未降临的诸天万族有关。
这他还能忍？苏璇制定了完美的计划，这一次不仅要收拾深渊魔界，还要楼草打兔子，狠狠地收拾一下万族大军，让这些家伙知道什么叫疼痛，好提前收一笔账。而做完这一切之后，深渊魔界的大军也终于兵临城下，上百万的魔界生物黑压压一片，簇拥在铁血要塞之下。不过这个时候，魔界的半神统帅也发现了不对劲，这座城墙太高了，三四十米的高度根本无法攀登。最令人头皮发麻的是。这座城墙上竟然密密麻麻都是战争机械，虽然很多他都不认识，可那些魔晶大炮、霹雳火神车，他可是见识过威力的。上古年间，如果不是这些强大的战争机器，魔界大军还真不一定会输。数以万计的魔晶大炮，让魔界的半神统帅感到一阵窒息。仅凭他手下这百万大军，根本别想突破铁血城堡。不过，这位魔界半神也没有退却，直接就下达了进攻的命令：攻击。深渊魔界什么都没有，就是军队数量多。因为在魔界中，资源非常匮乏，想要生存下去，就要和同伴厮杀。那些不够强大的生物，全都被同伴杀死了，而活下来的每一个都非常强大。可以说，魔界中人人都是战士，而且是最精锐的战士。所以，这位恶魔半神根本不担心自己的军队会被敌人杀光，因为这批军队被杀光了，他完全可以招募下一批。下一批被杀光了，他就招募下下批。总能够将敌人耗死的，而且他可以通过这一次的攻击摸清铁血城堡中的实力，下一次战斗他就能够做出更充足的准备。从这里也能看出魔界的这些人到底有多么铁石心肠了。魔界半神一声令下，百万魔界大军蜂拥而至，朝着铁血城堡的城墙扑过去。这些魔界大军没有攻城装备，只能凭借手中的武器拼命的在铁血长城上砸着。可哪怕他们手中的武器被砸断，砸出一个的缺口。也根本别想伤害到铁血长城一分一毫。要知道，铁血长城可是二星奇观建筑，凭借这些普通的武器，怎么可能打出缺口呢？而这个时候，城墙上的士兵动手了，特别是朱雀军团，直接开启了远程攻击，疯狂地向着这些怪物射击。朱雀军团，工会，种类，弓箭手，等级，二级军团，军团长，朱雀，冯希元，军团人数， 5 0 0 0 0 5 0 0 0军团经验三七一百，军团兽魂朱雀神鸟七十级神话生物，军团特效一箭如雨下，军团全体成员的弓箭攻击有 100% 的几率触发双重打击， 1 0的几率触发五重打击， 1 1的几率触发九重打击。二南方七宿布置南方七宿大阵，队伍每增加一千人，全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 之三朱雀神君。召唤一头七十级神话级的朱雀，协助军团作战。朱雀实力随军团等级提升而增强，最高可达一百级半神层次。军团技能：涅槃重生，流云之始。朱雀羽翼。军团战旗：朱雀战旗，准传奇。军团驻地：神域，朱雀基地。已经升到二级的朱雀军团，人数达到了五万人之多。特别是他们的军团特技：剑如雨下，每次剑矢攻击百分之百触发双重打击。百分之十几率触发五重打击，百分之一的几率触发九重打击。在拥有如此神机的情况下，朱雀军团每一次的剑矢攻击数量都会陡增几倍，至少也能达到二十万之多。黑压压一片的剑矢犹如雨点一般落下，给恶魔大军造成了非常巨大的杀伤。他们每一分钟的时间又能射出五轮剑矢，就相当于一百万次攻击。而下方的魔界大军数量也仅仅只有一百万。虽然这些魔界生物皮糙肉厚，等级也比四大军团成员要高一些。可三两个人集中火力之后，也能轻易秒杀一头魔界生物。要知道，虽然朱雀军团成员的平均实力只有不到三十五级，可他们却拥有一个弓箭手、职业玩家，人人羡慕的神技——流云之矢。等级一，效果：被动技能，军团成员的箭矢攻击增加 50% 的射程以及 30% 的命中率。冷却时间无，消耗无，熟练度零一百。注：技能等级提升后。可增加射程和命中率， 5 0的射程和 30% 的命中率，让他们能够攻击到更远的目标，命中率也能大大提升。朱雀军团的攻击几乎就没有失手的情况发生。朱雀套装，等级30品质准传奇，套装属性：一、弓箭射程增加 1,000 弓箭命中率增加 30% 之三十；二、精神加500力量、体质、敏捷加三百；三、下肢炙热，开启后。玩家的所有剑士攻击都将附加火元素之力对目标造成额外一千点
火系魔法伤害，效果持续十分钟。四、火焰护体，被动效果，玩家受到攻击时，身上的火焰将自动反击，对敌人造成灼烧效果。五、朱雀射手，专属效果，玩家和手中的弓箭生出感应，达到如臂食指的程度。可增加 45% 的弓箭射程以及 30% 的命中率，此效果唯有朱雀军团成员方可激活。注：军团每提升一级，装备将提升十级，属性增幅也将会随之提升。除此之外，他们还拥有准传奇级的军团套装——朱雀套装。这一套装备至少能将他们的战斗力翻了一倍。本就在同阶中无敌的朱雀军团，直接拥有秒杀四五十级怪物的实力，而下方的魔界怪物也大多只是这个层次的。其他几个军团也各自施展手段，从城墙上攻击下方的魔界大军。短短半个小时的时间，百万魔界大军就被消耗了一半。恶魔半神不由得大怒，一掌拍死座，下魔龙坐起，整个人冲天起。该死的人族，该死的两脚羊！第240章：四大军团的辉煌一战。愤怒冲昏头脑，魔族半神冲天而起，竟然想要凭借一己之力直接击毁铁屑城堡的城墙。然而，苏晨等他多时了。四大军团布阵，早已在城墙上严阵以待的四大军团立刻轰然应诺道：“得令，四象破天大阵起！”魔族半神出手，顿时风起云涌，天地变色，整个铁血城堡都处在他恐怖威力之下。可就在此时，场中局势忽然转变，一头巨大的飞天白虎凭空出现，占据天地之西；一只浑身燃烧火焰的朱雀展翅飞舞，占据天地之南。一条生机勃勃的巨龙腾空而起，占据天地之东；一尊充满蛮荒气息的海龟冲出大地，占据天地之北。四大军团的神兽同时出现，各自占据天地的东南西北四个方向。而四大神兽彼此之间还形成了一道道能量链接，彼此呼应，结成某种奇异的阵法。在神域升级之后，苏玄获得的众多奖励中，有一项是升级四大军团战旗的。原本只是准传奇的四大军团战旗，直接升级成史诗级。合成之后，又能获得神话级的四象战旗。也就在那个时候，四大神兽同时获得升级。原本只是五十级传奇生物的他们，被升级为七十级神话生物，实力本就暴增几倍。当四大军团中的玩家将自身的能量输送给自家神兽之后，只见这些拥有七十级神话生物实力的军团神兽，身上气息瞬间暴涨，实力属性迅速飙升。南方朱雀的身上熊熊大火燃烧，仿佛要将天地烧穿一个大洞一般。北方玄武的身上好像有一座亘古存在的山岳，镇压着天地中的一切能量。西方白虎的身上，一道道锐利的剑气浮现，切割的空间一阵幻灭。而东方青龙的身上，本就生机勃勃的气息，此时更是变得愈发浓郁起来。就连下方受到影响的植物，也开始迅速成长起来。花朵开得比脸盆还大，小草长得如同树木一般高，低矮的灌木更是长成了一棵棵大树。深渊魔界可是一个寸草不生的地方，可在寝宫军团的影响下。却长出了草，开出了花，简直不可思议！目瞪口呆的魔族半身，连反应的机会都没有，瞬间就落在四大神兽所布置的阵法当中。该死！你们这些该死的虫子！我要杀了你们！怒火已经充斥在这个恶魔半神的脑海中，他无论如何也想不明白，怎么这些人类能够无声无息的在深渊魔界中建成？根据之前的报告，这些人类进入深渊魔界不到一天的时间啊！可他们就是凭借这古道一天的时间。就建设了如此巨大的一座城堡，还带来了这么多的战争机械。最让他想不明白的是，自己的百万大军本想试一下这个城堡的火力如何，可百万大军死伤殆尽，城墙上的魔晶大炮、霹雳火神车竟然连动都没有动一下。只是一些卑微的虫子拉开一张张软塌塌的弓箭，就将他的精锐大军队射死了。这让他如何能够接受？不仅是他，恐怕任何人站在他的位置上，恐怕都会觉得不可思议。建设一座城市是一个非常消耗人力物力的工程，同时也需要大量的时间准备。可没办法，苏玄的一个神话级天赋能力，奇观设计师就是为了建城市准备的。成功率增加 50% 消耗降低 50% 建设时间缩短 50% 拥有这样恐怖效果的天赋能力，建设城市能不快吗？建设好之后，还能消耗10倍的资源，将这些普通建筑提升为奇观建筑，最终建设出来的城堡能不强大吗？至于资源。元宝商会有发展这么长的时间，过手的金币都有上千亿之多，各种业务更是涵盖了 NPC 和玩家两大群体，又怎么会缺乏资源呢？更不要说这次出征深渊魔界，本就是一次正义之举。主神大陆上至少有五大帝国级势力对元宝商会开放了国库，所有资源只要元宝商会开口要的，
五大帝国没有不允许的，因为他们都很清楚，这些资源是给苏玄建设城市的。也就是说，苏玄建设铁血城堡，其实是获得了五大帝国的支持。拥有如此恐怖背景，建设一座铁血城堡很困难吗？不过，恶魔半神是无论如何也想象不到这里面涉及的复杂关系的。愤怒的他，只能释放出大量邪恶的能量，朝着四面八方涌动。然而，这些邪恶能量要么被南方朱雀的火焰所净化。要么被北方玄武的大山所阻挡，要么被西方白虎的剑气所剿灭，要么被东方青龙的生机所熄灭。最后，恶魔半神又一次次爆发手段，想要攻击四大神兽。然而，他的攻击要么被四大神兽施展手段阻挡，就算造成一些伤害，也会被青龙瞬间治愈。反倒是四大神兽对他的攻击，特别是西方白虎的无边剑气，对这个恶魔半神造成极大的杀伤。四大军团成员虽然平均实力只有35级。远远比不上一尊百级半神，可自己的实力不够，还可以靠装备来凑啊！四象战旗，类别军团战旗，品质神话，状态以激活，功能一：当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员能够共享彼此军团特效，生生不息，不动如山，幻影攻击，锋刃无双。二：当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武。朱雀四大军团成员平均等级提升十级，最高不超过一百级。三，当四象战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员可将自身力量凝聚于各自军魂之中，并形成四象式神大阵。在四大军团战旗组成四象战旗之后，四大军团成员的实力直接提升了十级，并且在各自领域达到巅峰的四大军团成员还能享受彼此的属性增幅。攻击强大的白虎军团成员。在获得青龙军团和玄武军团的属性增幅后，变成了打不死的小强。每一次攻击都可能给这个一百级的半神造成很大杀伤。朱雀军团成员开启了飞行能力后，更是将这个一百级半神最后的优势也给泯灭了。当初苏玄丹挑去神族阿巴斯的时候，玩家们是非常羡慕的。可如今四大军团的成员惊喜的发现，他们同样拥有了这样的实力。虽然二十万人加在一起才有自家会长一个人的战斗力，可以让他们非常高兴。要知道，一尊百级的半神能够随意捏死一百万名玩家，从这一点也能看出苏玄倾泻大量资源打造四大军团的决心到底有多么正确了。但就在四大军团成员准备一鼓作气、再接再厉，直接将这个恶魔半神斩于马下的时候，一个声音响了起来：“放开一条缝隙，让他走。”第241章，令人羡慕的飞行能力。这一个命令是在神域工会系统中向四大军团成员发送的。四大军团成员疑惑，马上就可以将这个恶魔半神斩于马下了。会长怎么会下这样的命令？一个百级半神，如果杀了之后，获得的奖励将会是多么恐怖？四大军团成员非常不舍，但此时的苏玄在四大军团成员的眼中，早已成了天神一样的人物。天神的命令会有人违背吗？答案自然是否定的。所以，开启飞行能力，在天空中和恶魔半神纠缠的朱雀军团，忽然卖了一个破绽。朱雀军团分成两支队伍，一直从东向西飞，一直从西向东飞。本来两边是擦肩而过，互不干扰的。可恶魔半神发现了其中的破绽，直接冲破了四大神兽的阻挠，杀到了两支队伍的附近。受到干扰的两支队伍连忙规避路线，结果直接撞在了一起。朱雀军团大乱，抓住机会的魔族半神直接爆发力量，瞬间秒杀了上万名朱雀军团成员。而朱雀军团出现问题，最终也影响到了朱雀的战斗。四象大阵露出了一丝缝隙，哈哈，你们这些该死的人了！我一定要带着大军回来，灭掉你们！给我等着！魔族半神发出猖狂的大笑，竟然直接杀出了包围圈，向着远处飞去。看到这一幕，苏玄的嘴角露出一抹冷笑，嘿嘿，你要是不带着魔界大军回来，我还不让你跑了呢。不过既然这样，那咱们一会就有的玩了。如此想着，苏玄一挥手，直接命令四大军团成员开始打扫战场。青龙军团成员化作侦察兵，骑着胯下的龙血战马跑向远方，开始侦察深渊魔界中的大型。白虎军团成员站在城墙上，紧接着四面八方可能出现的敌人。而玄武军团成员这是搬起了城外的尸体，上百万的恶魔大军尸体被玄武军团扔进了铁血长城中。这铁血长征如同活了一般，竟然开始吞噬这些尸体。短短几个小时的时间，本身就高达二三十米的铁血长城，竟然又拔高了五米。特别是城墙上所蕴含的煞气，但是令人十分惊叹。一只35级的魔界飞鸟从铁血城堡上飞过，结果被铁血长城上的煞气冲击，直接从天上掉了下来。
活活摔成肉泥。由此可见，铁血长城的煞气到底有多么恐怖了。在这个时候，刚刚被魔族半神爆发所杀死的朱雀军团成员也自动复活了。不错，朱雀军团成员是自己复活的，而并不是圣骑士温旭州或者其他苏玄的分身使用复活天符将他们复活的。因为朱雀军团的成员本身就拥有复活的能力。涅槃重生，等级 Max， 效果。军团成员死亡后将在一分钟内复活，并恢复到最佳状态，每天只可生效一次。冷却时间24小时，消耗无，熟练度一百一百。这是朱雀军团的军团技能之一，死亡后可以在一分钟内复活，并迅速恢复到最佳状态。只是可惜，这个技能一天只能使用一次。不过也足够让其他军团成员羡慕到死了，因为其他人要是战死了，就只能让神域的十三长老之一圣骑士温旭州来帮他们复活了。这种大型团战还好说，圣骑士长老肯定就在队伍中。可要是他们单独行动，死了可就真的死了，最后只能返回泉水复活。之前奋斗好长一段时间的经验值也会直接归零，除非你刚刚升级，储存的经验值不多，否则就要亏大了。很多练了十天半个月等级的玩家根本不敢死，这要是死一次，就相当于之前十天半个月的苦练白费了。从这一点也能看出，朱铁军看这个技能到底有多么变态了。当然，神域工会还有一个福利。那就是能够让人复活的复活药剂，只要吃下去之后，死亡后也能够自动复活。不过这种药剂太珍贵了，需要一万点工会积分才能兑换，让很多人直呼用不起。复活之后的朱雀军团成员脸上纷纷露出劫后余生的表情。魔族半神的实力太强大了，竟然随手一巴掌就能秒杀上万朱雀军团成员。要知道，这个时候的朱雀军团成员可是分享了青龙军团恐怖生命力以及玄武军团恐怖防御力的。就这样，还被人一巴掌秒杀上万，这足以说明对方的实力强大。虽然明知道自己还会复活，可这些朱雀军团成员也被吓傻了，一个个还以为自己再也不能复活了。不过好在，这一切都是自己吓自己的，并没有成为真实。就在这个时候，朱雀军团的背后也纷纷凝聚起一对火焰翅膀，然后这些朱雀军团成员就在众人羡慕的目光下飞上了天空，征服天空可以说是所有人类自古以来的梦想。现实世界怎么可以坐飞机、热气球、坐艇登上天空？可这种形式根本算不上是征服了天空。直到进入诸神世界后，玩家们发现了新的方法，能够让他们征服天空，那就是获得飞行类的技能、装备或宠物。只不过，飞行类的技能、装备或宠物，每一件都价值极高，根本不是普通玩家能够接触到的。而诸神大陆上最引人注目的就是神域的朱雀军团，五万个人，每个人都拥有飞行的能力。甚至只要加入这个团队的人都能够获得这个能力，不知道有多少玩家做梦都想加入朱雀精的，还有很多玩家为了能够加入朱雀军团，放弃了原本苦练的职业，竟然重新转职成为了弓箭手。由此可见，朱雀军团的飞行能力到底有多么吸引人了。朱雀羽翼，等级二，效果开启后，军团成员能够凝聚一道持续45分钟的火焰之翼，并在此期间获得飞行能力。冷却时间24小时。消耗 5% 魔力值，熟练度53100注：技能每提升一级，将增加15分钟的火焰之翼持续时间。朱雀羽翼这个技能以前只能飞行半个小时的时间，可在军团升级之后，技能也随之升级了。如今每天能够飞行45分钟的时间，虽然不是一直飞行，但也足够让很多人羡慕了。当然，他们最羡慕的还是苏玄的神帝之翼，这不仅是一件能够飞行的装备，还能够穿梭虚空，在千米的范围内实现位移。拥有这样一件装备，打架先天地与不败之地，是战是逃，完全就在他一念之间。第242章，兄弟，带着你们的部队跟我上。花开两朵，各表一枝。从四大军团手中逃脱的恶魔半神，来到了万里之外的一座城市中。深渊魔界资源匮乏，他们所谓的城市放在诸神大陆上，简直就是脏乱差的贫民窟。不过，也因为深渊魔界中每天都有战斗发生，城市的主人为了保护自己的财产。往往都会建设非常完备的防御机制，比如那高达15米的城墙，比如那每隔50米就分布一座的箭塔，比如那每隔100米就分布一座的霹雳火神车。当然，这样的一座城市根本无法和苏玄的铁血城堡相比较，也无法和诸神大陆上的任何一座城市相比较。不过，放着深渊魔界这种地方，也算得上是首屈一指的存在了。被四大军团打败的魔族半神，因为卡修斯是这座城市的掌控者之一。他一路风风火火地冲到内政厅中，召集了另外几位掌控者。卡修斯，发生了什么事情？你叫我们过来干什么？哟呵，卡修斯，你
你平时挺猖狂的，怎么今天这么狼狈啊？”“是啊，卡修斯，到底发生什么事情？你怎么会受这么严重的伤？”只见这个时候的恶魔半神卡修斯，脑袋被人削成地中海，露出了一大片秃头，左手被人砍了半截，眼睛也瞎了一只，脸上还有一道无比严重的疤痕。跟他说话的这几个也都是魔族的半神强者，同时是这座城市的主宰者。放在诸神大陆上，一尊半神级强者已经是各大帝国真相供奉着的祖宗了。可深渊魔界中资源太过匮乏了，就连一座放在诸神大陆上无比普通的城市，也有足足四位半神生活在其中。而哪怕如此，也有很多实力较弱的魔族半神无法拥有自己的城市。也难怪这些深渊魔族做梦都想要入侵诸神大陆。卡修斯冷冷地看着几个同伴，他能够感受出对方的幸灾乐祸。这几个王八蛋，恐怕做梦都想让他去死吧。只要他死了，他们就能够分享城市的权利了。可惜我偏偏不让你们得偿所愿。想到这里，卡修斯尔狠狠地说道：“够了，你们这些混蛋都闭嘴吧！我们已经大祸临头了，你们还在这里勾心斗角。我告诉你们，诸神大陆的人族帝国已经开始入侵深渊魔界了。如果我们不立刻清除他们，恐怕连这最后的土地都会被他们抢占了。”卡修斯的话一出，几个主宰者顿时就乐了。卡修斯，你莫非在外面摔了一跤？把脑子也给摔坏了，不错，卡修斯的脑子一定是被驴踢了，要不然不会说这种傻话。半神级强者怎么可能会被驴踢呢？什么样的驴能够提供半神级强者的脑袋？更何况，就算半神级强者的脑袋真的被驴踢了，也不至于犯傻吧？这几个人这么说，明显就是在嘲讽卡修斯。卡修斯胸中的怒火更加旺盛了，他一巴掌拍在桌子上，将桌子拍得四分五裂。等会一定安静下来，才大声说道：“我没有跟你们开玩笑。”人族大军的确入侵了深渊魔界，他们在魔界通道出口处建设了一座庞大的城堡。这座城堡比我们的城市还要大很多，他们至少带来一百万的军队，还有很多魔晶大炮、霹雳火神车，以及很多我不认识的战争机械。你们都应该清楚，我们这座城市距离深渊通道出口最近，人类大军入侵深渊魔界，肯定会先攻击我们的城市。到时候，不管是人族大军杀死我们，占据了我们的城市，还是他们把我们赶出去，然后被熔炉制成惩罚，去十八重深渊中挖矿。恐怕都不是你们想要看到的吧？几个人看着卡修斯这副模样，也不由得有些动摇了。他们彼此间的确有矛盾，可是面对外来压力的时候，他们也会下意识的联合在一起，共同抵抗外来压力。卡修斯，人类帝国正准备入侵我们，这是真的吗？卡修斯，这个玩笑一点不好笑，你可千万不要骗我们，否则小心我们三个联合起来，把你从城市中赶出去哦。不错，人类入侵我们的世界，他们图什么？这里这么荒凉，恐怕诸神大陆的沙漠也比这里资源丰富吧。深渊魔界就是一个鸟不拉屎的地方。如果说人类入侵这里，的确是一个不可思议的事情。卡修斯也明白，既然心中的猜疑，冷哼一声说道：“既然你们不相信，那就自己看吧。”说完之后，卡修斯一挥手，在会议厅中凝聚出一面水镜，这叫镜像大法，能够将一些画面记录在水晶中，然后呈现在别人的眼前，算不得多么高明的法术，但非常实用。只见在镜像大法之中，有一座暗红色的城市矗立着。城墙上站着密密麻麻的士兵，几乎每过五米的距离就会有一座箭塔，每过十米的距离就会有一座霹雳火神车，每过二十米的距离就会有一座魔晶大炮。除此之外，还有很多奇奇怪怪的战争机械，他们根本叫不出名字。看到这些东西，三大主宰的面色也沉重了起来，因为他们已经认出了这个地方就是魔界通道的出口处。什么？真的有人在魔界通道建设了城市？乖乖龙滴东，这座城市好高好大。和熔炉之城也不相上下了，他们竟然还拥有这么多战争机械，光光炼金大炮就有上千门吧？该死，恐怕也只有这人族十大帝国才拥有这样的底蕴了。各位看这个模样，人族的确打算入侵深渊魔界了。虽然不知道他们的目的是什么，可我们还是要做好准备，尽快将他们赶出去。不错，我们这里距离魔界通道最近，如果他们要攻击，一定是先攻击我们这座城市。以我们四个人的实力，恐怕是打不过一方帝国的底蕴的。打得过要打，打不过也要打。如果我们失去了城市，让人类大军进入深渊魔界，那么熔炉之城那边的长老们，还有那位还在襁褓中的魔帝，肯定不会放过我们的。各位不用担心，我之前带着百万魔族大军已经去探过他们的底了。对方的实力虽然强大，可只要我们四个联合起来，还是有机会对付他们的。哦，卡修斯，我亲爱的兄弟，你有什么主意就快说吧，我们都听你的。不错，卡修斯，把你的计划说出来吧，我们和你荣辱与共。这样，你们都去召集自己的手下。我知道你们每个都两三百万的军队，再加上我手中剩下的这些，我们能够凑到一千万大军。加上我们四个半神强者
，一定能够攻破这座城市的。哈哈，你这个计划太好了！等占领这座城市之后，我们就是整个深渊魔界最富有的主宰者了。第243章，千万大军来送菜。铁血城堡中，四大军团全部返回光明庇护所中休息。周星星带着一些拥有厨师生活职业的玩家，开始准备晚餐。他们直接用生命之泉来烧水。大米是一种诸神大陆上非常有名的水晶稻米，一两就要十枚金币。用生命之泉来煮水晶稻米，简直是一件奢侈到极致的事情。除了生命之泉和水晶稻米之外，还有很多高级魔兽的肉，直接通过元宝商会的仓库共享过来。此时的苏璇已经是砸锅卖铁了，他甚至直接拍桌子说：“这日子就算不过了，也一定要将深渊魔界给干趴下。”吃完了一顿奢侈无比的晚餐后，四大军团全部撤回来休息。至于城市防御，交给金钱战士去负责。第二天一早，大地就轰隆隆的震颤起来，直接将睡梦中的玩家给惊醒了。众人起床，走出房门，直接开启天机驿道，传送到城墙上查看。只见远方烟尘弥漫，足有上千万的魔界大军正在朝这边集结过来。天哪，这么多怪物，我们要打到什么时候？嘿嘿，兄弟，你应该说，这么多怪物，到底够我们升几级？哈哈，不错。这位兄弟说的有道理，这些怪物就是来送经验的，大家没什么好怕的。同级别的魔界怪物提供的经验是诸神大陆上的三倍，这一千万怪物，我想能够将我们的平均等级直接拉到四十级。乖乖龙地洞，如今等级排行榜上实力最强的就是咱们会长，拥有四十七级，其他超过四十级的玩家也只有不到一百人罢了。可要是这里出现二十万四十级玩家，恐怕会让诸神大陆上的玩家感到震惊吧？哈哈，我们可是跟着苏神混的。咱们会长都创造多少个奇迹了，带着我们创造一个新的奇迹，难道不行吗？行行行，兄弟你说什么都行，反正我们会长我是非常佩服的。嗯，有会长的带领，我们一定能够完成这次任务。在玩家们的议论纷纷之下，千万恶魔大军杀到城下。哈哈，人类的虫子们在卡修斯的胯下颤抖吧。我说过会带着大军回来的，没想到我能够带着这么多人回来吧。我要把你们全部杀掉，然后变成肥沃深渊魔界的养料。你们就等死吧！小的们，都给我上！卡修斯一声令下，上千万的魔界大军蜂拥而至。然而，就在这个时候，一只偃旗息鼓的炼金大炮忽然亮了起来，轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆，一道道光柱从炼金大炮的炮口处射出，直接飞向了城墙下的魔界大军之中。恐怖的高温瞬间就能蒸发掉一条线上的魔界怪物。上千万魔界怪物聚集在城下，几乎可以说是密密麻麻，人头攒动。这一道光柱射过去，每次都有上百只怪物死去。铁血城墙上足足有四百座炼金大炮，这些炼金大炮每分钟射击一次，每次带走数以万计的深渊怪物。除了炼金大炮之外，还有幻影剑塔这个一星奇观建筑。幻影剑塔，类别城防设施，品质一星奇观建筑，等级初级零一百，耐久度幺零零零零幺零零零零，功能一自动瞄准。幻影剑塔能够自动瞄准目标，所有进入一千米内的敌人都无法逃脱它的射击。二五连骑射，一次射出五根巨型弩箭，对不同方向上的敌人造成固定五千点物理伤害，并有一定几率穿透目标身体，攻击其后方目标。三幻影射击，每次消耗 10% 的耐久度，向敌人射出100道幻影箭矢，分别造成一千点固定伤害，冷却时间30分钟。骑射装填速度一次30秒，幻影箭塔的攻击力的确比不上炼金大炮。可它的装填速度快， 3 0秒就能够进行一次攻击，而且准确度非常高，拥有自动瞄准的功能。只要怪物进入 1,000 米的范围内，就绝对没有逃脱的可能。每次五发巨型弩箭攻击，也能带走三五十只怪物的生命。最夸张的是，幻影射击这个建筑功能，消耗 10% 的耐久度后，一次性射出100道箭矢，能够轻松覆盖一小片战场。铁血城堡四面城墙上，总共布置着 1,000 座幻影箭塔，每分钟的攻击，同样能够带走数以万计的魔界怪物。而且输出非常稳定，似乎能够一直持续下去。三项魔法塔，类别城防设施，品质二星奇观建筑，等级初级零一百，耐久度幺零零零零幺零零零零，功能一火海炼狱，召唤炼狱之火，对范围内的所有敌人进行灼烧，每秒钟造成固定一千点火系魔法伤害，并让敌人所受到的治疗效果下降百分之五十。二万雷降临，在前方布置一个雷霆领域。每秒钟召唤100道闪电落下，攻击所有进入领域范围内的敌人。每道攻击造成固定 1,000 点雷电魔法伤害，有一定几率造成麻痹效果。三冰龙出海召唤一道冰龙出世
攻击方圆一千乘以一千范围内的敌人，每次可造成固定五千点魔法伤害，有百分之十的几率对敌人造成冰冻效果，百分之一百的几率对敌人造成减速效果。除了幻影剑塔和炼金大炮之外，效果最好的就是三项魔法塔了。虽然只有三个魔法技能，可都具备大范围攻击效果，比如火海炼狱。能够在前方100乘以100的范围内形成一圈炼狱火海，所有处在这个区域内的怪物都会被火焰灼烧，每秒造成固定 1,000 点的火焰魔法伤害。一个45级的魔界怪物，总共也就拥有1万出头的生命值，不到10秒钟的时间就会彻底倒在火海之中。至于逃跑，那就别想了，因为到处都是火焰的海洋，跑到哪里都是死。相比于火海炼狱，万雷降临更具有针对性，每秒召唤100道闪电落下，精准的攻击范围内的敌人。虽然伤害也只有一千点的固定魔法伤害，可有一定几率造成麻痹效果。只有怪物进入麻痹状态，很快就会被接二连三的闪电攻击，直到怪物死亡。而三个技能中，战斗力最强大的是冰龙出海，一条身长百米的冰龙，对于怪物的伤害是非常恐怖的，特别是一些高级怪物，往往都是这些冰龙的攻击目标。而这样的魔法塔，铁血城堡上拥有上百座。第244章4打二，优势在我。铁血城堡之上。战争机械如同无穷无尽一般，几乎每一秒钟的时间都能泼洒大量的攻击，带着无数的魔界大军。但在众多战争机械中，真正恐怖的还是战斗版机械飞艇。这是凯奇博士机械工厂中的最新产品，搭载了各种各样的攻击武器，比如用地狱魔晶炼制而成的燃烧弹，比如水元素结晶和火元素结晶搭配而成的爆炸弹。机械飞艇飞过怪物群上方，就会投掷出这种燃烧弹、爆炸弹。瞬息之间，下方的怪物大军就会变成一片火海。还有一些神域招募的现实科研人员也开发出很多威力强大的装备，比如冒着蓝光喷射死亡射线的异界版加特林。这个死亡收割机每一分钟的攻击就能至少带走100只恶魔战士的生命。当然，能量消耗也是非常恐怖的，每一秒钟要消耗10枚魔晶，一分钟就是600枚魔晶，相当于 6,000 枚金币。不过，已经下定决心要砸锅卖铁，宁肯以后不过日子。也要和这些魔族大军斗到底的苏璇是不会在意这些的。战争版机械飞艇不断的飞舞在魔界大军的上空，疯狂的收割着生命。没有制空权的魔界大军几乎遭遇了双重打击，来自于铁血城墙上的战争机械，以及来自头顶的机械飞艇。一时之间，魔界大军被打得连连后退，溃不成军。而在这个时候，神域的四大军团几乎没有动手。至于苏璇招募出来的上百万金钱战士，但是连面都没有露过。区区一千万魔界大军。还值不得他手段迭出，底牌进路。苏璇坐在城楼上，闭目养神，似乎一点也不在意城外的战斗。他已经布下了一张天罗地网，正在严阵以待，等着那群脑子里都长满肌肉的魔族半神上钩。而就在这个时候，城外一阵狂风大作，四道声音响彻天地间：“哈哈，孱弱的人类，我们的魔族大军还没有出发，你就给我们送上了一道开胃菜，真是有趣啊！”不错，人类帝国中什么时候出现这么愚蠢的对手了？人类小子，你放心，一会儿我一定好好奖励你的。毕竟你给我们送上了一份大礼啊！休要废话，赶紧动手，不能让他们结成大阵。铁血城堡四个方向上分别飞起一道黑影，扑向各自的目标。一只遮天巨手出现在玄武军团上方，似乎要将他们一把拍碎一般。一道惊天剑光斩向白虎军团所在，似乎下一刻就要将他们碎尸万段。青龙军团中出现一道人影，人影的身上散发出无穷无尽的黑烟。朱雀军团如同被人冻僵一般，全部站在原地，无法动弹。能够力敌半神强者的四大军团，瞬间就被敌人给控制住了。然而，苏璇不仅没有惊讶，反而是嘴角露出了一抹笑意，淡淡的吐出几个字：“呵呵，终于来了，我可等你们好久。”只见苏璇掏出一颗拳头大小的绿色水晶球，直接抛上了天空中。一道浑身燃烧着火焰的生物从水晶球中率先飞出，落在了朱雀军团当中。立。那个小破东西一戳就碎，害得老娘动都不敢动，可憋死了！一声高亢清丽的啼鸣声在天地间响彻，一时之间狂风乱作，风沙遮掩，天地都不由为之变色。武林彩凤，等级一百，半神，职业元素使者，史诗 ，HP 五十八万两千 ，MP 三万七千四百，力量一万八千五百，体质两万三千，敏捷三万一千二百。精神三万四千五百，亲密度一百，死忠，天赋武林使者，神话级天赋，能够使用水火风雷土武系魔法攻击敌人，且所有武系魔法伤害提升百分之五百，魔力消耗降低百分之八十。
，冷却时间缩减 80% 技能略，装备略，武林彩凤，十万大山三巨头之一，如今也是苏玄的宠物。同样拥有半神级实力的他，一出手就化解了朱雀军团身上的负面状态。原来主人的目标是你们这些该死的魔族。既然这样，就给姑奶奶死来吧。转眼间，老娘升级成姑奶奶。而武林彩凤的火焰也烧向了一名魔族半神。与此同时，一道黄色的身影从绿色水晶球中掉落。好，与我主为敌者，死！一声惊天巨吼响起，大地随之剧烈颤动，并发出轰轰轰的闷响声。一尊巨大无比的人形魔兽出现在玄武军团的上方。只见到他双手一撑，直接就将从天而降的遮天巨手抬了起来，然后倒扔了回去。鱼山黄猿，等级100半神，职业。大地守护者，史诗 ，HP 八十五万两千 ，MP 四万七千，力量三万七千，体质五万八千，敏捷一万八千，精神三万四千，亲密度一百，死忠，天赋地脉之心，史诗级天赋。鱼山黄猿战在大地之上，就能从地脉中获得源源不断的能量支持，力量暴增百分之二百，生命值暴增百分之三百，生命回复速度暴增百分之五百，技能。略，装备略，维山黄猿，十万大山三巨头之一，土系魔兽，以力量见长。两大半神级强者的出现，直接稳住了南北两方局势。转眼之间，局势急转直下。不好，这小子还留有后手！卡顿，我们快出手！只要灭了这两个军团，他们就无法布置阵法了。那样的话，我们四大二还有赢的机会。四大魔族半神中，卡修斯如此说道。然而，他的话音刚刚落下。一道淡漠无比的声音却在他的耳边响起，是吗？可惜他们是我罩着的。你想打他们的主意，是不是应该问一下我的意见？卡修斯心中惊骇无比，自己是半神强者，有敌人出现在自己的身边，自己却丝毫没有发觉。如果对方想要偷袭，那恐怕自己连怎么死的都不知道吧？他回头一看，只见一个红发大汉，双手环抱于胸前，双脚凌空站立，就在距离他不足一百米的地方。你，你是谁？第245章，恶魔半神接连陨落。忽然出现的红发大汉让卡修斯亡魂大冒，心中惊惧不已。你，你是谁？你什么时候？但他的话还没说完，红发大汉就一个飞步朝他冲了过来。巨大的拳头在他的眼前快速变大，重重的砸在他的左眼上。一瞬间，恶魔半神卡修斯的一只眼睛就被红发大汉活活砸爆了。拜火龙王，等级100半神，职业。火焰施暴者，史诗级 ，HP 幺幺五二零零零 ，MP 七万七千，力量五万三千，体质两万四千五百，敏捷两万八千，精神两万三千，亲密度一百，死忠，天赋火焰龙王，史诗级天赋，拜火龙王获得百分之二百的火系魔法增幅，所有火系魔法的消耗降低百分之五十，所有火系魔法冷却时间降低百分之五十，技能略。装备略，拜火龙王，十万大山三巨头之一，也是苏玄麾下最强的半神级。拜火龙王将卡修斯按在地上一阵摩擦，拳打脚踢之下，将卡修斯打得嗷嗷直叫。不过奇怪的是，拜火龙王好像没怎么用力。半神级的攻击，既然只是将对方打得遍体鳞伤，却又没有真正的造成太大伤害。所以，别看卡修斯叫的惨，但伤势却并不算太过严重。拜火龙王心中很是不爽，下手也一下。鼻下黑，不是往脸上招呼，就是往下三路招呼，怎么惨怎么来。妈的，要不是主人交代，不能杀了你这臭小子，还要找个机会把你给放了。老子今天非得灭的你丫的！小瘪三，王八蛋，我败火，大家从来没有说过，今天却要让你这小子逃跑，我的威名可就没了。以后怎么带兄弟们？我干死你个狗日的！你让我没面子，我就让你没卵子。该死，维山那个臭猴子正在偷偷嘲笑老子，找机会非得好好收拾收拾他。让他知道谁才是老大，还有小凤凰，他也在偷笑呢。找个机会，算了，主人好像对小凤凰有些意思。昨天交代任务的时候，主人只跟我说了五句话，却跟小凤凰说了六句。谁知道以后小凤凰会不会变成主人的枕边人？要是到时候趁机给我说坏话上眼药，我可就惨了。咦，那个傻大哥也干起来了。不过看他的模样，应该是打不过。我要不先把这小子放跑了，然后趁机去帮傻大哥抢个人头。对。就这么干，拜火龙王的心中百转千回，一个个念头浮现，有一个个念头落下。只见他一脚踹在卡修斯的胯下，
，然后一声咔嚓的巨响在铁血城堡上回荡着。被解救出来的四大军团成员老远的就听见了，虽然没有踢在他们的身上，可他们听着也疼啊。果然，只听卡修斯发出一声凄惨的怪叫：“啊，我的蛋蛋啊！”然后卡修斯就直接爆发了。被打得抱头鼠钻的他，竟然敢向拜火龙王反击。拜火龙王一个反应不及，竟然被卡修斯打倒在地。然后，只见卡修斯掉头就跑。转眼之间就飞出数百里之远，卡修斯，你这个王八蛋，你竟然临阵脱逃！该死的，卡修斯，明明是你邀请我们来的，可你竟然全跑了！啊，卡修斯，别让我见到你，否则会灭你丫的！而这个时候，卡修斯已经跑到数千米开外，他站在一处山巅上，双手舞裆，看着铁屑城堡方向，双目含泪的说道：“啊，那个王八蛋，把我的蛋蛋都踢碎了！兄弟们，你们坚持住，我去请援军。”说完之后，卡修斯朝着远方迅速飞去，丝毫不顾及同伴正在面临危险。而这个时候，四大半神中的最后一位见势不对也要逃跑，可他刚刚离开铁血城堡，就没遇到百丈高的身影拦截住了。呵呵，小不点，你想到哪里去？主人可是特地交代过，不能让你这个家伙跑了的，给我留下吧。只见这道身高百丈的巨人，左手上挽着一根铁链，铁链的另一端挂着一颗巨大无比的铁锤。他站在空中，手中铁锤回荡，似乎随时就都有脱落的危险。下方残存的魔界大军看到这一幕，顿时被吓得战战兢兢、惶恐不安。这颗被绑在铁链上的铁锤，直径超过十米，显得无比沉重，一旦掉下来，绝对能将他们砸成肉泥。你是什么人？不对，你是巨神族，你是传闻中的巨神族。可你们这些家伙不是被灭族了吗？怎么还能出现在这里？被百丈巨人拦下的魔族半神。脸上写满了惊讶之色，似乎认出了百丈巨人的身份。巨神族阿巴斯，等级一百，半神，职业巨神战士 ，HP 1 2 5 3 0 0 m p 74,300 力量 58,400 体质 35,700 敏捷 29,300 精神 14,300 亲密度100死忠，天赋巨神之力。史诗级天赋，身为巨神族最后传人的阿巴斯，拥有无与伦比的力量。每次战斗中，他都能够获得 500% 的力量增幅。技能略，装备略。巨神族阿巴斯当初神域升级时，听到苏玄拥有神灵传承，就趁着怪物攻城偷渡过来，想要抢夺苏玄所拥有的神灵传承。没想到，直接被苏玄打得溃不成军，最终只能憋屈投降。之前，苏玄开启神话几天赋能力，占卜之神。配合最强大脑，找到了最佳通关攻略，然后就用生命次元节这个道具将他们转移过来。首先，苏璇将生命次元节共享到身处诸神大陆的分身身上，然后分身拿着生命次元界将四大半神装入其中，最终有共享回苏璇这个本尊身上。几次转移之后，本该待在十万大山和神域的四大半神就悄无声息的被转移到了深渊魔界中。此时，四大半神出手，顿时就扭转了局势。除了苏璇有意放水。所以才逃得一条小命的卡修斯之外，其他的三大恶魔半神直接被腾出手来的拜火龙王，配合围山黄猿、武林彩凤、阿巴斯给收拾了。一日之间，深渊魔界就死掉三大恶魔半神，这几乎是不可接受的损失。普通的恶魔战士死上一千万、两千万，深渊魔界都不会皱一下眉头。可半神级的强者，整个深渊魔界也只有一百多位，如今直接死了三位，如果被深渊魔界的长老们得知，恐怕得气吐血吧。第246章。找到最佳通关攻略。当最后一只恶魔倒下，四大军团成员欢欣鼓舞：“哈哈，胜利了！我们终于胜利了！二十万干翻一千万，神域牛逼！”“是啊，真是太了不起了！一千万魔界大军啊，铺天盖地，无穷无尽，黑压压一片，光光看着我就喘不过气来。加入神域，加入四大军团，是我这一生做的最正确的事情。还有我们，虽然没有加入四大军团。”可这次申请来到深渊魔界，也的确让我们感到不虚此行。还别说，这些恶魔大军死了之后，我的等级竟然提升了两级啊！你不说，我还没发现。之前的战斗太紧张了，为了不受影响，我还屏蔽了系统提示。如今一看，我也升了两级。哈哈，我是弓箭手，凭借远程攻击的优势，我杀的怪比你们多，所以我升了三级。一个个变态，真是让我们这些近战玩家感到不服气啊！大家也不要太得意了。这次我们占据这么大优势，你二十万人打败一千万大军，最主要还是依靠铁血城堡以及那数之不尽的战争器械。
：“是啊，如果没有铁血城堡，我们这二十多万人放在荒野中，恐怕一瞬间就会被以前万大军给淹没了。别说获得最终的胜利，恐怕连反抗和逃跑的机会都没有。还有那些战争器械，比如魔晶大炮，一炮就能够轰死几百只怪物，简直不可思议。我觉得那种飞行器威力也很强，飞到天上之后拥有制空权，还能投弹炸敌人，灵活性非常高。被固定在一个位置上的魔晶大炮，效果要好得多。”哎，我现实世界就是飞行员，可是来到这个世界之后，我就没有飞机了。不知道这种飞行器能不能驾驶？哎呦，这个想法不错哦，或许可以跟老大说说，看能不能给我们的飞行员弄两架飞机来。哈哈哈哈，一场不算艰苦卓绝的战斗直接宣告了结束。这些玩家也算是心大，竟然一点紧张的情绪都没有，还在这里聊天打屁，一个个好不高兴。而在这个时候，苏璇又开始打开神话级天赋能力。神之预言，查看未来画面了。配合着另一个神话级天赋能力，最强大脑不断的推算着接下来的走向，然后找出最合适、最有效的攻略。哦，卡修斯那个家伙果然又去找援军了吗？不错不错，挺卖力的。下次应该给这个家伙发个鸡腿什么的。这简直就是异界版的深宫豹啊！嗯，这一次卡修斯没有去找其他半神级强者帮忙了，他直接去了恶魔七大长老之一。贪婪长老的城市，希望借助这位长老的力量，铲除我的铁血城堡。呵呵，贪婪恶魔，真是不会贪婪两个字啊！听说铁血城堡这么豪华，听说铁血城堡中拥有这么多的战争机械，这个太难恶魔就心动了，竟然派出了五千万大军，带着很多工程器械，准备一举攻破铁血城堡。嗯，这次还有点看头，他们不准备用斩首行动，而是想和我们正面打一仗。这次的魔界大军配置会非常齐全。不仅有地面军队，还会有飞行军团，还有远程攻击配合。不对不对，如果凭借这些力量，还是打不过铁血城堡的。这些恶魔虽然好战，但不是没有脑子，他们应该还有什么底牌，是我没有发现的。再来再来，我就不信找不到你们的破绽。最强大脑，给我推演。嘿嘿，原来是这样，他们想要通过打地道的方式，直接进入铁血城堡，从内部瓦解我们的攻击。这些恶魔还是有点脑子的嘛。嗯。铁血城堡背靠深渊通道，只有正面和东西两面适合大军攻击，所以魔界大军中的两千万放在正面，东面放了一千万，西面也放了一千万，还留下五百万做预备队。最后的五百万也是魔界大军中最精锐的一部分，他们会先打通一个地道，然后将五百万恶魔投入铁血城堡中。原来是这样，有点意思，真是有点意思，我都想为他们点赞了。不过，他们想要怎样打通地道呢？咦，这种魔兽。看着好像有点眼熟，可是我在诸神大陆上又绝对没有见过这种东西，那我是怎么会眼熟的呢？或者应该说，我是在哪里见过这种魔兽的？他们又有什么能力？魔界大军之中不可能无缘无故的出现一些我没有见过的魔兽啊！对了，我见过这种魔兽，不过是在壁画之中。我记得大地女神庙的图腾上刻画着这种魔兽的形象。重生之前，万族大军还没有降临，我到大地女神庙中参观，曾经见过这种魔兽。但实际上，我并没有见过活的这种魔兽。大地女神庙，嗯，被刻画在大地女神庙的图腾上，这应该和盖亚有些关系。算了，我先去问问他。虽然不能确定，但我有一种感觉，这种魔兽一定和对方此次的计划有关。只要我掌握了这种魔兽的基本信息，我就有机会找到最佳的通关攻略。房间中，数学汗如雨下，脸色苍白，但他的神情却非常振奋。他双眼睁开，眼中似乎有金光闪烁。主人，你不休息一下吗？刀锋与王莫妮娜见苏璇站了起来，还想要往门外走去，连忙过来辅助他，说道。苏璇摇了摇头，一脸振奋地对着莫妮娜说道：“休息，不不不，我现在可不能休息，我还有很重要的事情要做呢，你明白吗？”莫妮娜，我们正在一个历史的转折点上，我们正在改写历史。不对，现在不能说是改写历史，应该是改写未来。莫妮娜，我要离开一下，这里就交给你了。哦，对了。外面的三具半神尸体，我就留给你了。你把他们吞噬掉，然后转化为虫土大军吧。第247章，恶魔虫巢中的虫子们。在苏璇返回深渊通道的时候，他的耳边不断响起了系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你的护从刀锋女王莫妮娜成功吞噬一具半神尸体，品质获得进化，当前为神话级生物。”叮咚，恭喜玩家苏璇，你的护从刀锋女王莫妮娜成功吞噬一具半神尸体。天赋能力获得进化，当前为神话级天赋能力虫族巢穴。叮咚，恭喜玩家苏璇
，你的护从刀锋女王莫琳娜，在吞噬大量高级怪物尸体后，成功进化了天赋和品质，并将残余能量转化为经验，如今达到八十级。一连串的系统提示音都在告诉苏璇一个事实，那就是刀锋女王莫妮娜彻底的蜕变了，变成更加强大的存在。刀锋女王莫妮娜，品质神话生物，等级八十，说明能够吞噬万物。玉图将世界化为黄沙的罪恶虫母，特别是他吞噬了两具半神尸体之后，获得长足的进化，能够创造虫巢，请约束好他，否则将为世界带来灾难。但如果你有敌人的话，不妨将虫后送到对方后花园，你将能够欣赏到一场虫族天灾的表演。HP 385000385000攻击2 7 5 0至四千0百，防御 3,800 速度 2,930 特性。虫族巢穴神话级生物特性，刀锋女王莫妮娜可以创造受她控制的虫族巢穴。这些虫族巢穴可以自主繁衍虫子，逝去。当前数量三。技能：毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。莫妮娜的生物特性提升为神话级，一身上下的属性大幅度提升。除此之外，原本只是消化能量并转化为虫子的生物特性，也变成了转化虫族巢穴。显然。后者比前者强大了不知多少，因为前者莫妮娜只能自己转化，效率有限；可后者他转化出虫族巢穴，然后由这些虫族巢穴转化出虫子。虽然中间经过了一道工序，可这个效率至少提升了十倍有余。值得一提的是，刀锋女王莫妮娜在吞噬怪物尸体的时候，并不是真的下嘴去吃。只见她一挥手，袖子中就爬出数以万计的黑色颗粒，仔细一看，竟然是一些会蠕动的虫子。这些虫子趴在半神尸体之上，瞬间就将他们的血肉全部吸食一空，然后转化为莫妮娜的能量。最后一具半神尸体被莫妮娜消化一空，最终转化为了能量。然后苏璇的耳边就响起了系统的提示语：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你的护从刀锋女王莫妮娜成功转化出一座虫族巢穴。”苏璇一念一动，就看到了这座种族巢穴的模样。这其实是一座放大万倍的蜂窝。无数的虫子从生活中飞出，然后带回能量，用来繁衍新的虫子。看到这种情况，苏璇直接通过分身下达命令，将一千万魔族怪物大军的尸体截留下来一半，交给刀锋女王莫妮娜。只见刀锋女王莫妮娜根本没有自己动手，只是操控着虫族巢穴飞到了这些怪物尸体的上方，一只只虫子就飞了出来，落在了这些怪物世界之上，迅速吞噬了起来。不到一个小时的时间，五百具魔族怪物大军的尸体就被彻底吞噬一空。这些能量被带回了虫族巢穴，开始繁衍起新的虫子来。恶魔虫，品质黄金，等级45说明吞噬万物，将世界化为废土的罪恶虫子，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP 18000180000， 攻击300至450防御380速度240特性吞噬黄金级生物特性特性，可吞噬所见一切活物。然后转化为繁育下一代的养料，技能撕咬、储存、毒液、合体、魔虫统领、品质、钻石，等级55说明吞噬万物，将世界化为废土的罪恶虫子，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP 13800183000， 攻击8 5 0十至一千三百防御 1,030 速度 1,120 特性吞噬强化。钻石级生物特性，可吞噬所见一切活物，然后转化强化自身的养料。技能：撕咬、储存、毒液、合体。恶魔虫后，品质：传奇级，等级70。说明能够吞噬万物。玉图将世界化为废土的罪恶虫母，请见面后立刻逃跑，不要有任何犹豫。HP： 338503385000， 攻击： 5 0 0 7 5 0七防御： 4 0 0速度。二十，特性无限增值，传奇级生物特性，只要有足够的能量，就能不断繁衍恶魔甲虫。技能：毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。五百万恶魔大军的尸体被转化出一百万四十五级黄金恶魔虫，十万的五十五级钻石魔虫统领，以及一只七十级传奇恶魔虫后。不要觉得少，主要是恶魔大军数量虽然多，但良莠不齐。一些弱的恶魔只有三十来级，品质也只有青铜级。白银级，这样的恶魔数量占据了百分之七十之多，但被转化出来的这一百多万恶魔虫，最弱的也是四十五级黄金怪物，所以看似五百多万的恶魔大军只转化出一百万只恶魔虫，
其实已经很不错了。如果不考虑巅峰战力的话，这一百只恶魔虫，但凡一千万恶魔大军也不在话下。当然，苏璇不会这样去做，因为虫子偷家可以，正面战斗真的不行，除非数量多到一定地步。现在的恶魔虫众发育，暂时还不适合露头，甚至在整个铁血城中，除了苏璇的分身之外，还没有人知道有这么一个力量存在。这些恶魔虫战斗力非常厉害，同级别的虫族怪物。恶魔虫至少能够做到一挑三，他们的牙齿非常锋利，能够轻易撕开黄金级装备的护甲。苏璇悄悄扔了几只恶魔虫在玄武军团的人群中，结果好几个玄武军团成员一时没有防备，直接被恶魔虫给咬死了。最后，就算发现恶魔虫之后，好几个人联手才是将恶魔虫给杀死了。要知道，玄武军团成员可是以防御力见长的，他们虽然只有平均三十七八级的实力，可装备准传奇级的军团套装，属性不下于四十五级的怪物。可哪怕如此，也在恶魔虫之下吃了这么大亏，可想而知，这些恶魔虫的实力到底有多么强大了。当然，这些死了的玄武军团成员也很快被赶过来的圣骑士温旭州给复活了。温旭州的复活天赋能力，只要目标死亡不超过一个小时，就不会有经验损失。其实，温旭州早就到了，之所以一直没有出手，不过是苏璇想要看到更多素材罢了。结果自然是以苏璇非常满意告终。第248章。传说中的地龙兽，在刀锋女王莫妮娜的远程操控下，恶魔虫巢向着深渊魔界的深处潜伏进去。一路上所遇到的各种魔族生物，全部变成了恶魔虫进化的原料。最后可以说，恶魔虫所到之处，一切皆化为虚无。不管是花草树木之类的植物，还是各种鲜活的动物，都被恶魔虫吞噬一空。在苏璇的暗示下，莫妮娜将这些能量分成两部分：一部分用来强化恶魔虫的实力，一部分用来繁衍新的恶魔虫。恶魔虫巢迅速膨胀。虫群的数量也迅速增加，所带来的能量反补也在快速提升着莫妮娜的实力。甚至于，当恶魔虫群遭遇一座深渊魔界的城市时，他们只花了不到一个小时的时间，就彻底攻占了这座城市。城市中的所有生物、资源、宝物等一切蕴含能量的物品，全部成为了恶魔虫巢的能量源泉。规模本就达到一百多万的恶魔虫群，在攻破这座城市之后，数量直接翻了一番。也幸好，深渊魔界实在太大了，一座城市的消失。虽然引起了恶魔高层的注意，但也只是随便派了一些人前来查看，而这些前来查看的人员，无一例外都沦为深渊虫群的口下亡魂。但似乎因为某种原因，恶魔高层虽然注意到这边的变化，但却没有进一步的举动。他们有更重要的事情要做，那就是守护他们的心神——魔帝大人的晋升仪式。为了魔帝大人的诞生，深渊十二柱魔神全部牺牲，他们以自身的血肉和灵魂，为深渊魔界开辟一条通向未来的道路。付出了如此巨大的代价，这些魔界高层怎能不重视呢？他们需要守护在魔帝的身边，让他能够平稳的成长，直到拥有保护自身的力量为止。而很快就是魔帝满周岁的日子了，只要魔帝大人满周岁，就能够自动成为神灵。到了那时，魔帝才能获得真正的安全。所以，虽然如今的深渊魔界动荡不安，可魔界高层却按兵不动，一心守护在魔帝的身边，因为他们很清楚，一旦魔帝大人成就神灵尊位。一切的危机都将消弭无形，一切的阻碍都将化作齑粉。至于眼下的一些波澜，就让他猖狂一会儿，又能如何？而也正是这样的心理，让整个深渊魔界丧失了最后的自救机会。等待他们的，将是一条通向毁灭的道路。当然，这些都是后话了。此时的苏璇已经沿着魔界通道，重新回到了大地母神所画的封印之处。呵呵，小男人是发现深渊魔界太过危险，所以夹着尾巴逃回来了吗？巨大的光门前。大地母神的身影缓缓浮现，他捂着嘴角，呵呵笑了起来，听着好像是在嘲讽，但看向苏璇的眼神中满是惊异和欣赏之色。显然，他对苏璇在深渊魔界的所作所为还是有所了解的，要不然不会露出这样的表情。不过，苏璇听到他的话，却不由得一翻白眼。他最恨别人说他小了，要不是对方是一尊神灵，他非得上前将对方按在自己的膝盖上，狠狠地打一顿屁股不可。小小爷哪里小了？他轻咳一声，挥手释放一道水晶术，然后对着大地母神说道：“盖亚，你认识这个东西吗？我在你神庙的图腾上见过这种东西，可却不知道它是什么。但深渊魔界中似乎有这种生物存在，那些恶魔正准备拿它来对付我。”只见在水镜中，一条条状生物正在蠕动着。他身体细长，不仔细看还以为是一条蛇呢。头上又长着一截晶莹如玉触角，时不时冒出一阵蓝光，打得周遭空气泛起一圈涟漪。这是苏璇开启神话级天赋能力预言之神所看到的一种魔兽。
，他出现在魔界大军之中，似乎是魔界大军为攻破铁血城所准备的杀手锏。而苏玄又在大地母神庙的图腾上见过这种魔兽，所以他才会来询问大地母神盖亚。但他的话还没有说完，耳边便传来一声惊呼：“啊，是地龙兽！这这怎么可能？他们不是已经已经灭绝了吗？”小男人，告诉我，你是在哪里见到他们的？快告诉我！大地母神扑到苏玄的面前，双手试试扣住他的肩膀，声音无比激动地问道：“怎么，你认识他们？”苏玄面色一喜，反问道。大地母神深吸了一口气，慢慢从震惊之中回过神来。他点了点头，叹息一声说道：“这是地龙兽，整个族群都是我的宠物。不过在上古年间，深渊魔界入侵诸神大陆，我曾经派他们去执行一项计划。那次计划非常危险。”虽然的龙兽成功完成了任务，但整个族群都死在恶魔的手中。之后，我身化封印，彻底隔绝深渊通道，就再也没有见过他们了。大地母神没有说那个计划是什么，但苏玄不用想也知道，那必定是一个危险至极的计划。与此同时，苏玄心中也一阵欣喜，能够被神灵派出去执行危险任务，最终还获得了成功，这足以说明地龙兽的实力强大了。他叹息一声，安慰说道：“你放心。”地龙兽并没有被灭绝，他们在深渊魔界中还有血脉传承。你看到的这只地龙兽，如今就在恶魔大军之中。我来这里就是想问问你，地龙兽的能力是什么？有没有什么办法降服他们？他们如今被恶魔所奴役，似乎还是恶魔大军的一张王牌，正准备用来对付我的铁血城。如果你有办法，就请告诉我，这关乎接下来的任务。大地母神美目轻佻，在苏玄的脸上仔细打量着，并没有急于说话。一时之间，苏璇还以为脸上有什么脏东西，让人笑话了呢。他连忙再次凝聚一个水镜，然后凑在面前查看，却只看到一张面如冠玉、眼如朗星、眉如刷漆的英俊面孔。这时候，默不作声的大地母神盖亚似乎发觉什么好玩的事情一般，竟然忍不住扑哧一声，指着苏璇哈哈大笑起来：“哈哈，小男人，没想到你竟然这么自恋啊！这一手水镜术如此熟练，莫非平时经常使用？”第249章，神级光环，大地之心，被嘲笑的体无完肤，苏璇不由得大怒。他也不管对方是不是神级强者了，竟然柔身扑上，拦住对方盈盈一握的纤腰，然后大醉直接盖了上去。呜呜呜,呜！盖亚双目瞪圆，眼中写满了不可置信之色，脸上更是浮现一抹红霞，似乎极为羞怯。他一双手在苏璇的肩膀上拍着，不知是忘了自己拥有神灵之力，还是不想伤到苏璇。手上竟然软绵绵的，没有半分力道，这哪像是要将苏璇推开的样子？明明就是欲拒还迎啊！好半晌之后，苏璇才松开了盖亚的嘴唇，而这个时候，盖亚已经瘫软在苏璇的怀中了，眼神一阵迷离。你，你这个家伙，怎么，怎么如此无礼？盖亚有气无力的斥责着，但声音中却没有半分责怪的意思，反倒有些像恋人之间才调情一样。听到这话，苏璇微微松了一口气，特么的。这可是大地母神啊！自己一时热气上冲，竟然不管不顾强吻了对方。但看这个样子，对方似乎没有责怪的意思。想到这里，苏璇再次轻咳一声，有些得意的说道：“哼哼，以后还敢不敢叫我小男人了？我可告诉你，再让我听到这个称呼，我一定要让你品尝一下我的本钱到底有多大。”盖亚软软的趴在苏璇的怀中，平日里端庄典雅的面容，不知何时浮现一抹妩媚之色。他阴唇微启，在苏璇的耳边轻轻说道。地龙兽的实力不算太强，比起凤凰、巨龙、天使这些神话生物，它的战斗力几乎可以忽略不计。但它们却有神话生物难以媲美的土系天赋能力。地龙兽生活在大地深处，就像水中的鱼儿一样，能够在突然中自由活动，哪怕是万米之下，或者坚不可摧的岩石层，甚至是处于地下的结界封印，都无法阻止地龙兽的活动。而它们还有一个能力，就是释放一种奇异的能量，将自己走过的地方变成晶体化通道。如果恶魔大军准备用地龙兽对付你，多半是想利用他们能够开辟精化通道的天赋，直接攻击你的城市内部。小男人，你可要小心了。听着大地母神的描述，苏璇只觉得一阵头皮发麻。这种地龙兽的实力虽然不起眼，带着能力真是变态啊！只要往地里一钻，就能轻而易举的开辟一条精化通道，而且还能无视结界空间之类的阻隔。如果自己不是拥有预言术的天赋能力，从未来的画面中看到了地龙兽的存在。那他多半不知怎么死的都不知道。想想看，数千万恶魔大军蜂拥而来，将铁血城团团包围起来。然后就在所有人小心防备的时候，一大群恶魔又从城市中央冒了出来，
，恐怕他立刻就会陷入腹背受敌的状态，这场仗也就没必要打了。”苏玄深吸了一口气，强行压下了心中的惊讶之情，笑容有些勉强的问道：“既然是你的宠物，那他们有什么弱点吗？或者说，有什么办法能够对付这些地龙兽？”这个时候，他已经顾不上大地母神又一次小男人的称呼了。任务都要失败了，还管他是什么小男人还是大丈夫的？不过他也下定决心，找个机会一定要好好教训一下这位艳绝寰宇大地母神。这个时候，只见大的母神捂着嘴，呵呵直笑道：“小男人，你刚才的威风去哪了？呵呵，欺负我的时候，你怎么没想到要求我啊？这个时候想起我的好来了，刚才去哪了？”大地母神的一双美目在苏璇的身上扫来扫去，仿佛一个女流氓上身一样，把她气得七窍生烟。不过好在，调笑了一会儿之后，大地母神终于回到了正事上了。整个地龙兽族群都是我的宠物，你说我有没有办法对付他们？呵呵，看在你这么卖力为我做任务的份上，本女神就大方的告诉你吧。听到这话，苏璇面色一喜，连忙有些急切的问道：“是什么？快告诉我！”我，苏璇一句话还没有说完，一张烈焰红唇就堵在了他的嘴上，将剩下的话塞回嗓子眼中。他一双眼睛瞪圆，脸上写满不可置信之色。这位大地母神什么时候这么放浪形骸了？竟然主动索吻！苏璇也不是什么正人君子，看着主动扑入怀中得大地母神，他的一双手也直接覆盖了过去，狠狠地将对方往自己的怀中压了压。好一会儿之后，一道令苏璇又惊又喜的系统提示音在他的耳边响起：“叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得大地母神盖亚的祝福，你的四维属性提升 100% 你的所有技能等级加一。”详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇在大地母神盖亚的祝福之下，已获得神级光环——大地之心。详情请自行查看。听着耳边不断响起的系统提示音，苏璇一阵无语。你们这些神明，祝福就祝福吧，怎么一个个都用这种方式？难道不怕引火烧身吗？你把小爷的火都勾起来了，要不是还有更重要的事情等着我去做，今天非得让你客串一把灭火器不可。一边想着。苏璇一边打开了系统面板，大地之心，品阶神级光环，属性一生命魔力力量体质敏捷精神正 100% 之一百。二对所有土系魔法具有绝对的控制力和压迫力，大幅度增加自身的土系魔法效果，并削弱敌对方的土系魔法效果。三拥有此光环，所有信仰大地母神的生灵都将绝对忠诚于你，对你的命令 100% 执行。看着这个光环能力。苏璇的眼睛不由得瞪圆了，乖乖龙地洞，这也太变态了吧！所有属性增幅 100% 这战斗力直接翻了一倍，有没有？对土系魔法拥有绝对的掌控力和威慑力，可增加自身的土系魔法效果，削弱敌方的土系魔法效果，这个能力也非常不错。最关键的是，最后一个效果能够让所有信仰大地母神的生灵都绝对忠诚于我，这简直完美解决了我当下的燃眉之急。这一次总算没有白来。第250章大战开启，满意的苏璇一手攀上了高峰，一手探入了幽谷，直到大地母神气喘吁吁、几近瘫软，才放开了他。女神殿下，请自重，咱的任务还没完成，就算想要给奖励，也得等我将任务完成再说吧。至于现在嘛，嘿嘿。说话的同时，苏璇念头一动，直接开启了空间传送令牌，然后返回了铁血城，只留下双目迷离、面颊酡红的大地母神留在原地，一阵失神。他之所以这么着急，其实是有原因的，因为恶魔大军再次席卷而来，如今已经兵临城下，将铁血城牢牢包围在其中了。在这样的情况下，他可没有功夫去享受大地母神的热情。苏璇登上铁血城墙，瞧着城外一眼望不到边的恶魔大军，脸上露出了一抹冷笑。只见此时的恶魔大军分布在铁血城东西南北四个方向上，跳目望去，根本看不到边际，仿佛无穷无尽一般。按照侦察兵的信息。城外的恶魔大军至少达到四亿之多，这一次的恶魔大军可不是之前卡修斯带来的那种杂牌部队，他是深渊魔界的精英部队，实力最低也是45级黄金生物，各种兵种配置也相当齐全，有近战无敌的刀锋恶魔，有拥有远程攻击能力的豪猪恶魔，还有诸如恶魔法师之类的法系单位。除此之外，苏璇还在恶魔大军之中发现了大量拥有飞行能力的恶魔，比如魅魔、堕落天使、地狱梦魇兽、深渊恶魔等强大单位。但最令人担忧的还是恶魔大军中那一百多座如同小山一般的黑影，以及那一道道冲天而起的气势。不过，对于这些东西，苏璇早就料到了，甚至他了解到的消息比恶魔大军的统帅还要详细，此事也早已做足准备
，自然不会有什么好担忧的。咚咚咚！就在这时，一阵通天战鼓响起，震得铁血城中所有玩家一阵心烦意躁。叮咚！提醒玩家苏璇，你受到恶魔战鼓的影响，实力将被削弱 30% 详情请自行查看。叮咚！提醒玩家苏璇，你的部队遭受恶魔大军战鼓攻击，集体实力被削弱 30% 士气不振，请尽快想出解决办法。否则，你的部队很可能就此溃散。一连两道系统提示音在苏璇那边响起。在这个时候，铁血沉重的玩家也一个个面色苍白，气息起伏不定。在这样的情况下，他们别说执行防守任务了，能够在恶魔大军的攻击下活下来都算好的了。甚至四大军团成员发现，他们连组成四项破天大阵的能力都在恶魔战鼓之下受到影响。值得一提的是，苏璇花费大代价召唤出来的金钱战士们。并没有在恶魔战鼓的影响下受到什么干扰，他们依旧坚定地执行苏璇安排的任务，藏匿在铁血城中的各个角落，如同一具具机器人一般，似乎没有任何知觉。苏璇看着这一切，了然地点了点头，然后念头一动，一具分身就飞到了铁血城的上空，然后身上浮现无量光彩，如同一颗太阳一般悬挂在那里。看到这一幕，神域工会成员的脸上纷纷露出疑惑不解的表情：“这是谁？怎么飞到天上去了？”难道是工会的高层？可以前怎么没见过啊？不错，我可以肯定，这个人不是咱们工会的高层，至少不是现在路面的这些工会高层。咦，你这么一说，我倒好像猜出这个人的身份了。是谁？你猜到了什么，兄弟？赶紧跟我们说说。嘿嘿，我要是猜的不错，这应该是咱们神域的某位长老。如今出手，就是为了解决恶魔战鼓的影响。原来是工会长老。我说胆子怎么这么大，竟然在这个时候飞到天上去？难道不怕会长生气吗？能够在这个时候闹出这么大的动静，说不定咱们这位新的长老有办法解决我们眼下的困境。嗯，等着看好戏吧，咱们不用担心了。就在这个时候，天空中宛如太阳一般的光团朝着整个铁血城泼洒光辉。叮咚，你获得神话级天赋能力——神圣祝福的辐射，身上所有负面效果将被驱散，并在接下来的30分钟内，战斗力提升 25% 详情请自行查看。所有的玩家耳边都响起了这一道系统提示音，一时之间，刚刚还处在虚弱状态的他们瞬间就满血复活，回到巅峰状态不说，战斗力还大幅度提升。大家不用担心，我乃圣域十三长老之一，楚离哥，拥有神话级天赋能力，神圣祝福，能够驱散你们身上的一切负面效果，还拥有各类光环技能，能够提高你们的战斗力。一会的战斗，大家就放手去做吧，我将是你们最坚强的后盾。此言一出。圣域工会成员立刻欢欣鼓舞起来，哈哈！我就说，这一定是我们神域的长老之一，他也一定有办法解决我们的困境。果然，行家一出手就只有没有，神域工会长老一出手，什么困难全什么没有。乖乖龙滴咚，咱们工会每一遇到一件大事，就会有一个实力超凡的长老或者护法出现，为咱们解决眼下的难题。也不知咱们会长到底留了多少底牌，真是不可思议。是啊，这些长老神龙见首不见尾。很多人都还没有露过面，但每次一出手就能解决我们的麻烦，真是了不起！咱们会长可真是手眼通天，什么样的高手都能被他招揽过来，这才是最了不起的。别说了，恶魔大军的攻击开始了，准备战斗。楚离哥是苏玄众多分身之一，承载了苏玄一个名为神圣祝福的神话级天赋能力，本来是放在诸神大陆上负责处理一些特别事务的。这一次，苏玄通过预言能力察觉到了魔界大军的这一手段。便通过传送令牌将他带到了深渊魔界之中。如今一出手，直接就破掉了恶魔大军的一个底牌。要知道，那个所谓的恶魔战鼓，可是深渊魔界的十大神器之一，拥有不可思议的能力。曾经在上古时代，恶魔大军攻击诸神大陆，每次恶魔战鼓被敲响之后，诸神大陆上的军队都会被瞬间击溃。如果不是恶魔战鼓有使用限制，再加上出神的群策群力，恐怕也就没有如今这么多事情了。而这样一个强大的战略级装备。直接被苏璇的一个天赋能力破掉了，差点没将恶魔大军的统帅给气疯。大军攻城，我要让这座城市彻底毁灭。第251章，恶魔统帅的愤怒。恶魔统帅一声令下，魔界大军闻声而动，四面八方铺天盖地的军队朝着铁血城蜂拥而来。而这个时候，城墙上的幻影剑塔、三项魔法塔、炼金大炮、霹雳火神车先后发动，一道道携带毁灭能量的光柱喷射而出，飞向了魔界大军。只是一瞬间，恐怖的高温就蒸发了一条直线上数以百计的恶魔生物。铁血城的四面墙上，足足拥有四百多座炼金大炮，每次攻击都能带走数以万计的恶魔生物。
，不愧是诸神大陆上发展了数以百万年的战争机器，威力简直恐怖绝伦。四十五级的黄金恶魔，在炼金大炮的攻击下，简直就是不堪一击，一触即溃。就算高级一些的恶魔，也不敢直面炼金大炮的锋芒。几乎每一分钟的时间，恶魔大军之中都会出现大片大片的空白地带。这一切都要归功于炼金打造的恐怖攻击，因为这些恶魔都是瞬间在炼金大炮的攻击下死亡的。当然。炼金大炮拥有如此恐怖的攻击能力，所要付出的代价也是非常巨大的。比如驱动炼金大炮需要魔晶矿，一单位魔晶矿只能让炼金大炮连续发射十次，也就相当于一千金币一次，简直就是异界版的枪炮一响黄金万两。除此之外，幻影剑塔也火力全开，射出了一支支箭矢，准确的命中了一支支恶魔。幻影剑矢的攻击力虽然比不上炼金大炮的能量光柱，但也能轻松秒杀三五只恶魔生物。最关键的是。幻影剑塔的数量，在这段时间的大力建设之下，已经达到了四千座之多。几乎每一面城墙上都有上千座幻影剑塔，数量足足是炼金大炮的十倍。其次，幻影剑塔的攻击频率也非常高，每三十秒就能完成一次装填，比炼金大炮快了许多。当然，在所有的攻击建筑中，带给恶魔大军伤害最大的还是三项魔法塔。三项魔法塔，类别：城防设施，品质：二星奇观建筑，等级。初级零一百，耐久度幺零零零零幺零零零零，功能一火海炼狱，召唤炼狱之火，对范围内的所有敌人进行灼烧，每秒钟造成固定一千点火系魔法伤害，并让敌人所收到的治疗效果下降百分之五十。二万雷降临，在前方布置一个雷霆领域，每秒钟召唤一百道闪电落下，攻击所有进入领域范围内的敌人，每道攻击造成固定一千点雷电魔法伤害，有一定几率造成麻痹效果。三冰龙出海，召唤一道冰龙出世，攻击方圆一千乘以一千范围内的敌人，每次可造成固定五千点魔法伤害，有百分之十的几率对敌人造成冰冻效果，百分之一百的几率对敌人造成减速效果。在这段时间的建设之下，每一面城墙之上都拥有五百座三项魔法塔，总计两千座。而三项魔法塔都是大范围的攻击效果，最基础的火海炼狱能够覆盖一百乘以一百的范围，并对攻击范围内的恶魔造成固定一千点的火焰魔法伤害，哪怕是一头四十五级的黄金生物。只要进入炼狱火海之中，也根本坚持不了十秒钟的时间，就会在熊熊烈火中化作灰烬。两千座三项魔法塔直接在铁屑城的外围形成了一条巨大的火焰防线。恶魔大军想要跨过这道防线，就需要付出惨重的代价。开战不到半个小时的时间，恶魔大军就付出了数以千万的伤亡。当然，他们也成功跨过了烈焰火海。而这个时候，就轮到攻击力更强的雷霆降临了。几乎每一秒钟的时间，都有成百上千的闪电落下，精准无比的攻击者进入范围内的恶魔军队。这些闪电攻击 100% 能给恶魔带来减缓效果， 8 5的几率带来麻痹效果。由于雷霆攻击对恶魔具有一定的克制作用，甚至还有 1% 的几率造成秒杀效果。为了跨过这条雷区，恶魔大军再次付出了接近 2,000 万的伤亡代价。第三道防线是 2,000 只身长百里的冰霜巨龙，这些冰霜巨龙完全由冰元素凝聚而成。哪怕只是站在那里不动，都能让方圆数十米的范围内全部进入冰冻状态。而他们主动喷吐而出的寒气攻击，能够瞬间将一头四十五级的黄金生物冻成冰雕，然后在一声声咔嚓的声音中化成碎片。破冰飞刃，寒冰穿刺，冰霜炫舞，冰封千里，极冰绽放。一个个高强度的寒冰魔法攻击被这些冰霜巨龙释放出来，再次给恶魔大军造成恐怖的伤害。不过这一次，恶魔大军中的高级生物终于出现了。一头头地狱三头犬冲向了冰霜巨龙，喷吐出烈焰之火，和冰霜巨龙的寒冰魔法碰撞在一起。冰与火的碰撞带来了巨大的爆炸，特别是数以千计的爆炸，使得整个大地都剧烈颤抖起来。总的来说，冰霜巨龙的实力要高于地狱三头犬的。要想杀死一头冰霜巨龙，地狱三头犬至少得付出五六只的代价才有可能做到。要知道，地狱三头犬作为深渊魔界的高级恶魔，那可是死一只就少一只的。可晋升巨龙却是三项魔法塔所召唤出来的魔法造物，死了还能够重新恢复，只需要24小时的时间罢了。片刻之后，冰霜巨龙消失，而恶魔大军的数量再次减少三千万。最关键的是，恶魔大军至少付出了上万头超过60级的地狱三头犬以及其他各类高级恶魔。这个时候，数量还剩下接近两亿的恶魔大军，终于靠近了铁血城墙。攻击，攻击，给我彻底砸破这个破城墙！我要让这里面的所有人都去死，都去死！恶魔统帅在铁血城外发出愤怒的咆哮。这些恶魔大军是深渊魔界的精华
，可不是那些死了也无所谓的杂牌部队，更不是那些只会消耗资源的垃圾部队。一次性死了上亿精英部队，就算是实力强大的深渊魔界，也会伤筋动骨。特别是上万的地狱三头犬，特别是恶魔统帅，不管此次大战结束后他能否获得胜利，都免不了被深渊魔界高层处罚的结局了。如此惨重的代价，就算要他的命，也不是不可能的事情。所以。这个是恶魔统帅非常愤怒，站在城墙上，听着城外传来的愤怒咆哮，苏璇的嘴角露出一抹冷笑：“呵呵，你愤怒的太早了，好戏才刚刚开始呢。”第252章：被秒杀的战争兵器。铁屑城墙上，密密麻麻的战争机械疯狂的攻击着恶魔大军，几乎每一秒钟的时间，都有成千上万的恶魔在攻击中死去。在付出将近一半的伤亡代价之后，恶魔大军终于靠近了铁屑城墙。这个时候。恶魔大军中那一座座如同小山一般的黑影，也终于显露了真容。那是一尊尊高达百米、身躯粗壮，背后还背着一座炮台一般的建筑怪物——山提瑞魔像，深渊魔界最强大的战争兵器之一。他们将从诸神大陆缴获的炼金大炮与这种生物融合在一起，以此来解决深渊魔界没有魔能石的问题。山提瑞魔像只需要消耗自身的生命能量，就能够释放出死亡射线，以此来攻击敌人。当然，当山提瑞魔像的生命能量被耗尽之后，他们也将彻底死亡，而他们身上的炼金大炮将被加载到其他的山提瑞魔像的身上。用同类的生物作为攻击武器，能做出这种可怕举动的，也只有深渊魔界了。如果主神大陆上有人敢于制造这样的战争机械，恐怕立刻就会被他人口诛笔伐而死。看到这一幕，铁血城堡上的玩家们也是惊讶万分。好可怕！将战争机械和生物融合在一起。它到底是一座冰冷的战争机械，还是一个有血有肉的恶魔生物？哼！深渊魔界中所有的生物都是冰冷的战争机械，做出这样的举动，难道不是应该的吗？不好，他们要破坏城墙，快阻止他们！等等，不要冲动，会长还没有下令。哎，会长在做什么？要是让这些怪物发动攻击，很可能会破坏我们的城墙。到了那个时候，这数以亿计的怪物，咱们可扛不住啊！不错，能够对这些怪物造成这么巨大的杀伤。主要还是靠着城墙的防御以及城墙上的战争机械，仅凭我们这些人还真没多少办法。这个时候，追随苏璇进入深渊魔界的神域工会成员们，实力已经得到了长足的进步，几乎每一个人的等级都达到了四十级。这还是因为他们没有时间去完成转职任务，否则很多人的等级恐怕都能够达到四十多级的层次。当然，等级最高的还是苏璇这个会长，他虽然没有直接出手，被战争机械杀死的怪物也不会给他提供经验。但上千具分身，随便一次攻击都能带走很多深渊魔界的怪物。他此时的经验值也早已达到五十级的层次了，甚至于还在朝着更高的经验层次累积。由此可以看出，这次深渊魔界之行让整个神域工会获得多么巨大的收益。而这个时候，面对深渊魔界大军的攻击，苏璇却没有丝毫意外之色。只见到山提瑞魔像的身上凝聚起一大片辉光，恐怖的能量正在聚集，明眼人都能够看得出来。这一次攻击必定石破天惊，就连恶魔大军的统帅脸上都露出了一抹狞笑。来吧，来吧，摧毁那该死的城墙，摧毁那些该死的战争机械！我要将这座城市里的所有生灵全部化为灰烬，我要将他们的尸体碾成粉末，我要将他们的灵魂放在魂灯上炙烤。但就在这时，山提瑞魔像的脚下忽然冒出一道道黑影，只见那一道道黑影以迅雷不及掩耳之势杀向了正在蓄能的山提瑞魔像。锋利的匕首上闪烁着一道道乌光，直接穿刺了山提瑞魔像的额头。这个位置是山提瑞魔像的能量核心，他们的生命能量将从此处汇聚到身后的炼金大炮之上。在所有人目瞪口呆之下，能量核心被毁的山提瑞魔像直接原地爆炸了。轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆，一声声惊天巨响在铁血城之外此起彼伏，而那些杀死山提瑞魔像的黑影们。直接变成一道道虚化的影子，爆炸所带来的攻击对他们根本没有产生效果。哈哈，苏会长，你的要求，我们阎王殿已经完成了。诸神大陆再见。一道声音在天地之间响起，众人这才知道，原来这些忽然冒出来的黑影，竟然是第一杀手工会的阎王殿成员。不过让人百思不得其解的是，阎王殿的人什么时候来到深渊魔界的？他们有时怎么埋伏到那个位置？这就好像敌军主动走到他们的攻击范围内，主动撞在。他们的匕首上一样。如果说这只是一个运气的话，谁也不会相信。当然，苏璇也不会跟他们去解释，这是因为他使用了预言的天赋能力，提前预判好的位置
，所以让阎王殿的粉丝们早早埋伏在那个位置，等待敌方的主动靠近。最关键的是，这些分身都拥有苏玄的永恒神体这个天赋能力，免疫伤害暂且不提。最重要的效果是，这个天赋能力能让人无法检测到。所以在战争之前，虽然深渊魔界大军施展了很多侦测魔法，可也没有找出阎王殿成员的身影。因此，当他们以为这个位置是安全的时候，就彻底陷入了苏玄的陷阱之中，甚至于在阎王殿成员出手的时候，数学还在暗中的帮了一把。操纵时间，等级一，效果可使方圆一千乘以一千的范围陷入 ES 的时间停滞，也可将技能使用在自己身上，以获得十倍的移动、释放、冷却加速。冷却时间一百分钟，消耗八百点魔力值，熟练度零一百。这是苏玄在十万大山中所收获的一个技能。在阎王殿出手的时候，他直接开启了这个技能，让时间暂停了一秒。而由于阎王殿成员都是他的分身缘故，所以并没有受到技能的影响。于是乎，这些深渊魔界最强大的战争兵器就瞬间被秒杀了。而这个时候，看着自家最强大的战争兵器死亡，恶魔大军的统帅愤怒不已。不过，愤怒并没有让他失去理智。只见他双目猩红，对着身后的正下达最后一条命令：“让那些家伙出动吧。”到了这个时候。就别藏着掖着了。诸神大陆上的人类有一句话说得很好：最坚固的堡垒，往往是从内部攻破的。这一次，不管付出什么样的代价，我也要攻破这座城市，将里面的那帮杂碎抽筋扒皮。第253章：审判者之剑。看着城外如同烟花一般的爆炸场景，铁屑城墙上的玩家们欢欣鼓舞。好牛逼！阎王殿的兄弟们都是好样的，牛逼！哈哈！我说老大怎么不动如山？原来他是早有准备啊。这也太炫酷了，简直如同放烟花一样。要是能再来两波就好了。你在想什么呢？上亿的恶魔大军当中，总共也就百余头这样的怪物，可见其珍贵。你还想再来两波，真是站着说话不腰疼。不用担心了，看老大这个样子，应该是胸有成竹，早有准备。咱们听指令，行事就行了。城楼上看着再次扑过来的恶魔大军，苏璇的嘴角露出一抹冷笑。终于来了吗？呵呵，我可是等你们好久了。也就在这时。一道道气势冲天的身影从恶魔大军中扑了出来，足足十五尊百级半神从铁血城的四个方向杀了过来。四大军团成员毫不犹豫，直接召唤军团神兽，启动了四项破天大阵。实力大幅度提升的四大军团成员，如今所布置出来的四项破天大阵，一次性能够困住四名百级半神。最关键的是，当四项战旗合并之后，四大军团成员的战斗力也大幅度提升。四项战旗，类别。军团战旗，品质神话，状态已激活，功能一。当四项战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员能够共享彼此军团特效，生生不息，不动如山，幻影攻击，锋刃无双。二。当四项战旗组合之后，青龙、白虎、玄武、朱雀四大军团成员平均等级提升十级，最高不超过一百级。三。当四项战旗组合之后，青龙、白虎。玄武、朱雀四大军团成员可将自身力量凝聚于各自军魂之中，并形成四象式神大阵。本身等级就达到四十级的他们，在开启四象战旗之后，实力集体提升了十级，达到了五十级层次。这一次，四大军团成员可不仅仅是困住四尊恶魔半神那么简单了，他们的攻击甚至还能对这些恶魔半神造成伤害。虽然不多，但二十万人的恐怖基数之下，对这些恶魔半神的伤害也非常可观。特别是以攻击力见长的白虎军团成员，在召唤审判者之剑之后，但是拥有了秒杀百级半神的实力。审判者之剑，等级一，效果。所有白虎军团成员将自身佩剑投掷到天空中，凝聚成一柄巨大的神剑，然后对敌人凌空一击，造成的伤害是白虎军团全体成员的攻击力而定。冷却时间24小时，消耗全体军团成员 30% 魔力值，熟练度0 1 0 0一柄惊天巨剑。高达百丈，刃宽十余丈，从天而降之后，直接将一头恶魔半神劈作两半。起初，今天巨剑出现的时候，四大恶魔半神还想联手抵抗，可在那泰山压顶一般的剑势之下，四大恶魔半神被打得溃不成军。其中三个剑势不妙，连忙逃出审判者之间的攻击范围。最终，反应较慢的那名恶魔半神就在审判者之间的恐怖攻击之下，直接被劈成两半，甚至还在地上留下一条长约数百米的裂缝。四大军团成员的实力如今可见一斑。另外一边，苏玄也放出了拜火龙王、围山黄猿、武林彩凤
、巨神族阿巴斯等宠物。四大宠物各自拦下一头恶魔半神，双方在城市上空打得不可开交。但这个时候，杀到铁屑城的恶魔半神还足足拥有七尊，其中就包括实力最强的恶魔大军统帅。这个家伙气势滔天，身后魔烟滚滚，头上犄角闪烁雷霆。看到苏璇的刹那，他的眼睛瞬间就变红了。该死的两角羊，本大人还没有绿军踏平诸神大陆，你这种两角羊就敢进入深渊魔界？啊！今天我要将你剥皮抽筋，然后将你的灵魂架在油灯上炙烤一万年。其他几尊半神也将苏璇牢牢包围在其中，不给他丝毫逃跑的机会。这其中也包括两次从苏璇手下逃得一命的恶魔半神卡修斯。这个家伙第一次带来数百万恶魔炮灰部队。准备占据铁血城，将苏璇的队伍驱逐出深渊魔界，可惜被苏璇按在地上摩擦，打得屁股尿流，最后只能逃之夭夭。第二次，他又纠集了数千万恶魔部队，其中还包括其他三名恶魔半神，可惜被苏璇通过预言能力查看到，从而做出了妥善的布置。最终，数千万恶魔大军成为了铁血长城和刀锋女王进化的养料，要不然，区区二星奇观建筑怎能达到如今高达百米、宽三十余米的程度？要不然，原本只是传奇生物的刀锋与王莫妮娜，怎能成为神话级生物？实力怎能达到八十级的程度？要不然，苏璇也不可能拥有一支数百万的虫族大军。这一切都要感谢之前的那支恶魔部队。如今，卡修斯又带来了一支更加庞大的部队，准备一举拿下铁血城。可惜，他们终究估计错了苏璇的实力。数亿大军在铁血城下折戟沉沙，根本攻不破铁血长城的坚固防御。就连他们作为压箱底底牌的战争机器，也被苏璇早早布下的阎罗连杀手所击杀。不过，恶魔大军还有两张底牌，一张就是达到15名的百级半神。在这些恶魔半神的眼中，苏璇已经手段尽出，可也只拖住了四尊半神，而剩下的却还有足足七尊。哈哈，人类的小子，你不是猖狂吗？竟敢千里迢迢从主神大陆跑到我们深渊魔界耀武扬威！你攻破了我的城市。屠戮了我的儿郎，杀死了我的同伴，如今看你怎么办？怎么样？有没有后悔？让我卡修斯从你手中逃脱？自高自大的人类小子，你就给我在永恒的后悔终成年吧！我要让你知道，得罪了我卡修斯的后果是有多么的严重！我要让你永远后悔当日的决定。第254章：规则之力开启。看着一脸猖狂的卡修斯，苏璇露出一副似笑非笑的表情。呵呵，卡修斯，你做的不错。一会儿之后，本领主会给你奖励的。如果你不将这些家伙引来，本领主之后的计划恐怕还会有很多麻烦的。不过，你的作用也到此为止了。分身融合，苏璇的话音一落，几名恶魔半神面面相觑，他们瞪着卡修斯，一脸防备的问道：“卡修斯，到底是什么情况？你跟这个两小羊有什么合作？快快老实交代。”“不错，卡修斯，他说是你主动将我们引到这里的，难道你们布置了什么陷阱，想要谋害我们吗？”“我说。”你卡修斯怎么这么好心，竟然跑来邀请我们分享这顿大餐？原来是有阴谋在其中。这些恶魔半神还没有攻击苏璇，自己就差点陷入内讧之中。但这个时候，苏璇身上快速飙升的气势，又让这些恶魔半神惊疑不定。大家不要听他胡说，我和他根本没有任何联系，也没有任何阴谋。大家赶紧动手，快杀了这个家伙！差点被同伙攻击的卡修斯一阵暴跳如雷，指着苏璇大喊大叫道：“见几个同伴还不相信。”他立刻冲向了苏璇，一双爪子上露出无量黑光，精准无误地抓向了苏璇的胸膛。卡修斯想要用这样的方式告诉自己的同伴，他没有和苏璇合谋。但就在这个时候，苏璇忽然睁开眼睛，身上的气势也达到了巅峰。他手中的神帝权杖变成为剑形态，直接向卡修斯砍了过去。令人不可思议的是，苏璇的这一记普通攻击，竟然如铜切豆腐一般，轻而易举将卡修斯的手臂砍了下来。什么？这个两脚丫的实力？怎么提升的这么快？不错，他刚刚的气势不过是一名普通的、随手可以捏死的蚂蚁，可如今怎么忽然变得这么强大？他他的攻击，这到底什么情况？他差点秒杀了卡修斯。不好，这好像是诸神大陆上的人族常说的一句话，叫做“扮猪吃虎”。这个家伙真是阴险。都别说了，赶紧动手，将这个人类杀了，理解我们心头之恨。卡修斯，你这个笨蛋，赶紧让开，别拦着我们动手。苏璇的举动。顿时惊呆了所有恶魔半神，随手斩断一名半神级强者的手臂，在他们眼中，也只有更加强大的神灵才有这本事了。而他们所不知道的是，此时的苏璇已经进入到一个非常奇异的状态，超越半神，却又还不是神。叮咚！
，恭喜玩家苏璇，你成功融合 3,700 具分身，并同时拥有143种神话级天赋能力以及一种神级天赋能力。所有属性叠加之后，你的属性已超过100级半神巅峰层次的强者。但由于你尚未拥有神格，且未曾掌控一条完整大道，你的实力无法达到神级。当前未介于半神和神级强者之间的伪神状态，详情请自行查看。这是苏璇融合全部分身属性之后，系统所给出的一条提示。他此时的实力超越了巅峰半神，就算是对面的恶魔大军统帅，也根本不是他的对手，就更别说是刚刚进入半神层次的卡修斯了。啊！被斩断手臂的卡修斯惨叫一声，在几名同伴的支援之下，赶紧向后方退去，甚至于退到了同伴的身后。卡修斯还觉得不安全，又一路退出了铁血城，回到恶魔大军的保护之中，才停下。恶魔统帅面色阴沉地看着苏璇，恶狠狠地说道：“人类虽然不知道你用了什么样的手段，但今天你死定了。我们六尊半神打你一个足够了。”苏璇冷冷一笑，脸上写满了不屑之意。既然这样，那我们便开始吧。君临四海，消耗全部规则之力，凝聚为一点神力。苏璇一声令下，手中长剑上就凝聚了璀璨的光华。直到这个时候，他才开启了一个也买了许久的底牌，而这张底牌的爆发。将会震惊四野，君临四海，品质不朽级。介绍：万千规则大道自有其高下之分，有的天生就是统治者，比如元素之主统治所有元素规则，比如战争之王统治刀枪剑戟等兵器大道。而至尊大道作为大道规则的主宰，天生对所有大道规则拥有威慑力和统治力。君临四海是至尊大道的分支能力之一，能够增幅或削弱所有规则之力的威力。属性一。消耗一点规则之力，能够提高攻击、防御、治疗的能力 100% 的效果，最高可达 1% 分之一万。二、消耗10点规则之力，能够将 10% 的攻击转化为真实伤害，或获得 10% 的伤害免疫，或治疗 10% 的灵魂伤害，最高可达 100% 之一百。三、消耗100点规则之力，能够凝聚一点神力，或对神灵造成伤害，或防御神灵攻击，或治疗规则之伤，恢复速度一点每小时，持续时间10分钟。规则之力一百斜杠一百，这是苏璇在神地传承中所获得的一项奖励，能够让他拥有掌控规则的能力，哪怕对腐蚀能力也能造成伤害，就更别提眼前的几尊半神了。万剑归宗，苏璇身后神地之翼一展，人就从原地消失不见，直接来到万米高空之上，然后数以万计的剑气席卷而出，朝着下方的六尊半神笼罩而来，剑气如虹，遮天蔽日，锐利无当的锋芒。携带着恐怖的威压斩向敌人，这这是规则之伤，不好！大家快防御！六大半神大惊失色，立刻运转自身最强大的防御装备，准备看狠苏璇的万剑归宗。可惜，蕴含着规则之力的剑气又怎能轻易扛下？叮叮当当，叮叮当当，一道道震耳欲聋的声音在铁屑城的上方此起彼伏。当当万剑归宗的剑气消散之后，六大半神身上也只剩下一堆破烂了，所有的防御装备全部损坏。身上更是留下丝丝缕缕的伤痕，不断流出黑紫色的血液。该死的家伙，我要灭了你！一起动手，不要让他跑了。第255章：秒杀幽冥鬼魔。六大恶魔半神怒火冲天，立刻联手向天上的苏璇杀来。特别是其中一人，竟然变成了一道鬼影，伸出两只虚幻的手臂，直接抓向了苏璇的后脑勺。但偏偏苏璇的攻击又只能一次次穿过这道鬼翼，无法对他造成任何伤害。这下子。苏璇也感受到了敌人对阎王殿成员的无奈的，因为阎王殿的分身们也拥有变化为这种虚影的能力，这是可以免疫物理伤害并削弱 90% 以上的魔法伤害的一种能力。更让人头疼的是，这种规定不仅免疫伤害，还能对苏璇造成防不胜防的灵魂伤害，这是永恒神体都无法豁免的一种攻击形式。叮咚，提醒玩家苏璇，你受到百级半神层次的幽冥鬼魔攻击，此次攻击为灵魂伤害，从尽快脱离攻击范围。否则你将永久性损失属性点，技能等级下降，等级掉落当前境界。这就是灵魂伤害的恶心之处，能够让目标损失属性点，才能让目标的技能等级下降。最严重状态甚至能够让玩家掉级。不过这些东西苏璇早已了解，又怎么会没有应对的方式呢？四季之冠，开启。魂，四季之冠，等级一，品质神话级，功能一，魂春之复苏，被动技能。玩家灵魂防御提升 300% 灵魂受到损伤后，将以每秒 30% 的速度进行修补。二魂下肢骄阳主动技能开启后，玩家的灵魂进入亢奋状态，战斗力提升 
，持续三十分钟。三魂秋之硕果，被动技能，玩家杀死敌人后，可获得目标的灵魂碎片，融合后将获得包括但不限于属性点、技能、记忆、传承、天赋、血脉等收益。四魂冬之双节，主动技能，开启后，玩家灵魂陷入冰封之中，在此期间将免疫所有灵魂伤害。丰收女神的三大装备。在被科尼利亚祝福之后，成为了更强大的神话及灵魂武装。其中四季之冠正好拥有灵魂防御能力以及灵魂治疗能力。而当苏璇开启四季之冠之后，战斗力再次翻了一倍。什么？这个家伙竟然能够免疫我的伤害？幽冥鬼魔大惊失色，脸上写满了不可置信之色。但这个时候，苏璇的左手上出现了第二件装备——一柄巨大的黑色镰刀，直接回响的幽冥鬼魔，在对方猝不及防之下。直接割断了他的脑袋，啊！怎怎么可能？你怎么能够伤害到我？我明明变为灵魂状态，免疫所有伤害啊！幽冥鬼魔惨叫一声，直接在空气中化为一缕灰烬。魂收获之镰，等级一，品质神话，功能一，收获日挥舞收获之镰，可瞬间收割领地内所有成熟的农作物，且获得 1,000% 的产量增幅。二，收割时挥舞收获之镰。可对目标的灵魂造成真实伤害，且 1% 的几率使敌人等级下降，实力受损。此伤害无法被护甲、魔抗，伤害免疫减免。灵魂武装之二，魂收获之镰，不仅能够用来收割农作物，还能用来收割敌人的灵魂。转变为灵魂状态的幽冥鬼魔，又怎能扛住这样的攻击？叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功斩杀百级半神强者幽冥鬼魔，你获得 1,000 万经验值。由于你尚未完成觉醒任务。因此，当前经验值被封存，请尽快完成觉醒任务，否则无法继续升级。叮咚，恭喜玩家苏璇！由于你拥有神话级装备魂四季之冠，你将获得幽冥鬼魔的一段灵魂碎片。详情请仔细查看。装备四季之冠，在杀死敌人之后，能够获得目标的灵魂碎片。在融合这个灵魂碎片之后，可以获得属性点、技能点、技能、职业传承、天赋能力、血脉、记忆等收益。不过这个时候，苏璇倒是没有机会。查看这个灵魂碎片能给他带来什么样的收益，因为战斗还在继续。该死的两脚羊，你竟然有胆杀我魔族大将，给我死来！大家小心，这个人类有问题，杀了他，为幽冥鬼魔报仇！一起上！暴怒的几人再次杀向了苏璇。上一个回合，他们损失了幽冥鬼魔，这让他们每一个都惊骇万分，但心中也暗暗发狠，一定要拿出最强大的攻击，让苏璇一击毙命。一名恶魔半神变成百丈巨人。挥舞着手中狼牙棒，朝着苏璇当头砸下。一名恶魔半神甩出手中长鞭，散发着乌黑光彩的鞭子，向着苏璇周身上下缠来。还有两名恶魔半神一左一右，通通施展自己最强大的攻击，准备让苏璇首尾不能兼顾。至于五大半神中实力最强大的恶魔统帅，则站在原地不动，手中雷霆滚滚，电闪雷鸣，似乎在酝酿某一个强大的招式一般。但可惜，只见苏璇背后得神帝之意一闪。他整个人就在原地消失不见。加十二，神帝之翼，等级五十，品阶史诗四八一百。介绍：神职者专属套装之一，装备后将拥有飞行的能力。属性：装备者移动速度提升 100% 强化属性：玩家可在飞行途中蓄能，每分钟积蓄10点能量。当能量积累达到100时，下一次攻击将给敌人带来 200% 伤害。能量积蓄度零一百，附带技能。一飞行装备神帝之翼之后，玩家将具备飞行的能力。二闪烁装备神帝羽翼之后，玩家可在方圆千米的范围内进行空间位移。三预测能够感应目标的下一次攻击，并提醒主人进行规避。此效果每五秒可产生一次。神帝之翼可不仅仅拥有飞行能力那么简单，它还能够在方圆千米的范围内进行空间位移，从来躲避敌人的攻击。因此，五大恶魔半神的最强大攻击。直接被苏璇轻而易举地躲了过去，长鞭没有缠绕住苏璇，还是直接打在了空处。一左一右，两大恶魔半神没有攻击到苏璇，反而因为用力过猛，双双碰撞在一起，然后被从天而降的狼牙棒砸在了身上，纷纷吐出了一口鲜血，受伤惨重。只有一直没有出手的恶魔统帅，依旧还在凝聚着他最强大的攻击。然而，对于他的攻击，苏璇更是心里门清。预言女神，品阶神话级，效果。一五秒上千，玩家可预测五秒内的一切变化，从而做出有利于自身的选择。二七日真言，玩家每开启一次，可看到未来七日内的一个片段。
，但会使自身陷入持续二十四小时的天命诅咒中，在此期间内失去所有属性归零，无法以任何形式或任何收益，并会受到一次灾难的袭击。三九字谶语，玩家获得九次预测未来的机会，每次都能够获得自身最想要的信息。苏玄能够看到五秒后的一切变化，又怎能够让恶魔统帅的攻击落到自己的身上呢？拥有这样的天赋能力，还会被敌人攻击到？那么他就是连蠢猪都不如了。只见苏璇手中的神帝权杖变化形态，变成了本来的模样。然后他高举神帝权杖，朝着前方一直喊道：“火神降临，去！”第256章，我预判了你的预判。苏璇每完成一次觉醒任务，就会获得一个职业技能。而他第三次完成觉醒任务，所获得的职业技能名为根源演化。根源演化，等级 max。效果，消耗一定数量的技能点。可将满级技能进化为更高层次技能点，消耗是技能本身而定。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。这个技能能够消耗一定数量的技能点，将已经达到满级的技能推演到更高级的层次。当初他花费了一点黄金技能点以及150多点普通技能点，将火龙降临这个技能提升为一个蕴含神性的技能。火神降临 73% 等级五，功能一。召唤火神协助自身作战，其等级高玩家25级。二火神可释放玄焰爆破环、连珠火球、火神咆哮、烈焰冲击、火焰爆弹、火球术等一系列火系魔法技能。三火神可融合新的火系技能，获得该技能特性的同时，又能提升自身实力。冷却时间24小时，消耗 45% 魔力值，熟练度零一百。注：一蕴含神性的技能，每 1% 的掌控力。可对目标产生额外 10% 的伤害。二，当掌控力达到 100% 时，玩家能以之融合神格，从而晋升为火神。三，火神没有具体形态，玩家可自行选择火神的样子。召唤一头高于自身25级的火神，能够释放自身所拥有的全部火系魔法技能。而此时此刻，苏璇融合了所有分身，实力已经超过了100级，所召唤出来的火神自然不容小觑。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你此时的状态为伪神级。已经达到了等级系统的极限，除非你拥有神格，否则所召唤出来的火神便无法突破这一层次。伪神状态下的苏璇召唤出来同样是伪，所以我自己不行神状态下的火神。秋，一道凄厉的啼鸣声在铁屑城的上空响了起来。只见一道火红色的身影凭空出现，红头、灵臀、蛇颈、鱼尾、龙纹、龟躯、燕子的下巴、鸡的嘴，身如鸳鸯，赤似大鹏，腿如仙鹤，栩栩如生。美轮美奂，最恐怖的是这道火红色的身影，实力同样强大无比。漫天飞舞的火焰圆环，水缸大小的火焰炮弹，切割力无与伦比的火焰射线，如同火山爆发一般的烈焰冲击。一个个火系魔法技能在铁屑城的上空出现，向着其中的一头恶魔半神席卷过去。而这个实力强大无比的恶魔半神，竟然被火神朱雀打得连连后退，情况惨不忍睹。一开始，七大恶魔半神围攻苏璇。见过卡修斯，直接被苏璇一剑斩断手臂，被吓得屁滚尿流，逃之夭夭。幽冥鬼魔凭借诡异的攻击，想要在苏璇手下逃得点便宜，但却被苏璇以灵魂状态的收获之镰，直接收割了性命。如今又有一名恶魔半神被苏璇的一个技能缠住了，而这个时候，苏璇将目光看向了势力最强大的恶魔统帅。这个家伙身上萦绕着无穷雷光，电闪雷鸣之间，甚至已经看不清他的本来面目。而他身上的气势也在不断的膨胀，膨胀，再膨胀，再加上剩下几名恶魔半神，已经不再一心只想攻击数学，还是守在这名恶魔统领的身边，似乎是在等待他的攻击被凝聚。很显然，这个家伙在凝聚能量，准备给苏璇早晨一击必杀。可惜，数学对此早有准备。黄沙大地出，苏璇一声厉喝，只见黑色的土壤瞬间沙化，一道道土黄色的身影浮现而出，恶魔统帅。直接被一个土黄色的结界步行笼罩在其中，黄沙大地，等级一，效果一，可将方圆一万乘以一万的范围变为封闭的黄沙战场，除非杀死所有的黄沙士兵以及终极 BOSS 黄沙大地，否则无法离开黄沙战场。二，在黄沙战场之中，玩家拥有绝对的掌控权，所有敌方目标将受到二十倍的重力碾压，且无法升空飞行以及进行空间位移。三。玩家可凝聚一道拥有自身 80% 战斗力的黄沙大地， 1 0道拥有自身 50% 战斗力的黄沙统领， 1 0 0道拥有自身 30% 战斗力的黄沙队长，以1万道拥有自身 15% 战斗力的黄沙士兵。四，在黄沙战场之中，玩家可以凝聚金化长矛以及金化盔甲武装沙兵
，以提高沙冰的攻击力和防御力。冷却时间： 24小时，消耗 80% 魔力值，熟练度零一百。伪神状态下的苏璇所构造的黄沙战场，直接就将剩下四大恶魔半神全部笼罩在其中，范围超过方圆百里的黄沙战场上，凝聚出上百万道黄沙士兵的身影。这些黄沙士兵不死不灭。哪怕被这些恶魔半神打败之后，也很快就会被重新凝聚出来。特别是拥有他 80% 战斗力的黄沙大地，在黄沙战场上更是如鱼得水，以一己之力压着一名恶魔半神暴锤。恶魔统帅面临这些变故，顿时变得难以侍从起来。他准备了这么久的时间，就是想对苏璇造成一击必杀。可他被困在黄沙战场之中，那他的攻击还有什么效果？该死的人类小子，你实在太狡猾了！有本事和我面对面打一场啊！这到底是什么情况？为什么我所有的计划全部都被他拿捏住了？不管我做什么，他都有准确的应对方式。难道我们当中出现了内奸？不对，不对，我的这些手段都只存在我心中，从来没有告诉任何人。就算有内奸，对方也不可能知道。内奸总不可能是我自己吧？恶魔统帅哪里知道？他所有的一切都被数学通过语言能力看得一清二楚。哪怕他什么时候抠鼻子，都在苏璇的计划之中。这种现象在现实世界还有一个称呼。我预判了你的预判，而这个时候，恶魔统帅也只能将希望寄居在他最后一张底牌上了。唉，只希望那边能够计划成功，只要能够攻破这座城市，毁灭那些战争机械，杀死里面的士兵，这场战争我就不算输。个人的实力再怎么强大，难道还能敌过千军万马吗？只要回了这座城市，就算我们死在这里，也没什么大不了的。哪一座城市对深渊魔界的威胁才是最大的？第257章，结局已定。愤怒的恶魔统帅直接将手中凝聚了良久的攻击，朝着整个黄沙战场扑杀过去。毁灭之雷，给我破！只见万千雷霆滚滚而来，席卷在整个黄沙战场之上。所有的黄沙士兵在这一次攻击下，直接化成了一堆沙粒，就连黄沙大地也直接被炸得四分五裂。苏璇的这个技能也直接被破解了。不过，用一个技能换掉了对方的一个底牌，他还是很划算的。而在这个时候，围山黄猿。拜火龙王、武林彩凤、阿巴斯也先后解决了对手，朝这边聚集了过来。伟大的主人，我等性不辱命，已经击杀对手。苏璇哈哈一笑，指着刚刚从黄沙战场中逃出来的几大魔神，冷声说道：“还能战否？”双方凌空对峙，围山黄猿双手捶胸，发出隆隆作响，声音中充满战意。能战，其余几大宠物同样如此。看一下对面的恶魔半神，眼中写满了杀意。苏璇点了点头。既如此，干掉他们！四大宠物冲了上去，和对面的恶魔半神厮杀在一起。而恶魔大军由于冲不破铁血长城的坚固防御，只能待在城外，被战争机械一点点消磨干净。四亿恶魔大军，如今剩下的不过寥寥数千万而已，伤亡率达到了 90% 处在战斗中的恶魔统帅也发现了这个问题，他的脸上写满了急切之意：“该死的，怎么还不来？再这样下去，我的部队就死完了！”就算从内部攻破城市，剩下的恶魔大军也不足以对他们造成毁灭性的打击了。苏璇凌空而立，冷冷地观看着战场局势的走向。见恶魔统领一脸急切，不由得哈哈一笑：“阁下可是在等这个？”说完之后，他手向下方一招，一道婚姻就飞了起来，扑入他的怀中。恶魔统帅一见，不由得大惊失色，脸上写满了不可置信之色：“这这怎么可能？难道我们当中真的有内奸不成？我所有的计划都被你破解了？”你到底是怎么办到的？恶魔统帅呆立在原地，一脸的失魂落魄。但他的对手可不会给他机会。巨神族阿巴斯会捂着手中练锤，直接向着恶魔统帅砸了过去。恶魔重帅躲避不及，半边身子直接被砸成肉泥。巅峰战神的实力直接削弱了一大半，最终被阿巴斯压着打。不是他想不开，而是那个生物的出现，他无论怎么挣扎也没用处了。因为结局已定，他已经无力回天了。而苏璇怀中的是一条灰扑扑的。浑身长满鳞甲的，宛若穿山甲一般的魔兽，地龙兽，品质史诗生物，等级七十，说明大地的宠儿，母神的眷族，在大地之下如鱼得水，能够轻易穿透土壤、岩石、地下结界等。HP 385000385000， 攻击2 7 5 0十至四千0百，防御 3,800 速度 2,930 特性地穴通道，史诗级生物特性。地龙兽在地下穿梭时，可以释放能量，将穿过的地方变为精化通道。技能：操控大地，地刺突击，地裂波动，荆棘光环。
。早在大战开启之前，苏玄就派了几名分身守在城墙的四个方向。当地龙兽刚一出现，分身就立刻启动大地之心的光环，顺利收复这些地龙兽。自己尾随的龙兽准备从内部攻破铁屑城的恶魔大军，则是被分身全部消灭了。而在铁屑城大战的时候，远在百万里开外的一座城市中，也爆发了一场别开生面的战斗。只见到乌压压的虫子从四面八方出现，将一座恶魔城市牢牢包围在其中。虫子的数量铺天盖地，一眼看不到边，仿佛汪洋大海一般。恶魔城市上的攻击虽然带走了一些虫子，可很快又会被更多的虫子补上空缺。这座城市的城墙虽然也很高，可它却没有铁血城那样坚固的防御，很快就被这些虫子给撕裂了。城市中的守卫人员甚至都来不及开启传送阵向外求援，就在虫子们的攻击下沦为白骨。这些虫子。当然是恶魔虫潮所反映出来的虫族大军了，而这座恶魔城市中的军队以及周围其他城市中的景点，绝大多数都前往围攻铁屑城了，也这也就造成这附近的防御真空，直接给了恶魔虫寻的机会。眼前的这座城市已经是百万里范围内的最后一座城市了，而当这座城市化为废墟时，深渊魔界直接失去了这百万里土地的控制权。作为深渊魔界的中心，熔炉之城此刻也终于发现了不对，一座阴暗的大殿中。一名年迈的恶魔守着一盏盏油灯，昏昏欲睡。忽然，一盏油灯忽然熄灭，年迈的恶魔守卫立刻被惊醒过来。这这是什么情况？是哪位大人的魂灯熄灭了？这些油灯并不普通，他们还有着一个特殊的名字——魂灯。他们和一名名恶魔的灵魂相绑定，只要对方死亡，魂灯就会自动熄灭。当然，制造这种魂灯的代价非常高，并不是每一个恶魔都能够与之绑定的。而每一名能够与魂灯相绑定的恶魔，在深渊魔界中都有着无与伦比的地位和权势。如今一盏魂灯熄灭，这绝对是惊天动地的大事。身形佝偻的恶魔擦拭着浑浊的眼睛，小心翼翼地凑到灯台前查看。哟，幽冥鬼魔，是幽冥鬼魔大人陨落了？这这怎么可能？这位大人不是不死不灭、无形无相的吗？是谁能够杀死他？还莫等这名恶魔守卫反应过来，一盏接一盏的魂灯相继熄灭。啊！不可能，怎么有这么多大人的魂灯熄灭？天要塌了，天要塌了，这天真的要塌了！惊慌失措的恶魔守卫跌跌撞撞地跑出大殿，向城市中心处狂奔而去，口中还惊恐地喊着一句句“天要塌了，天要塌了，这天真的要塌了”。看到他这个样子，知道他身份的恶魔们不由得大惊失色。这不是守护魂灯殿的老山羊吗？他疯疯癫癫地做什么？发生了什么事？老山羊怎么出来了？莫非魂灯殿中的魂灯熄灭了？糟糕！看老山羊这个样子，应该是哪位大人陨落了？我们要小心了。第258章，他们都是魔鬼。老山羊一路奔入中央大殿，声音凄厉的喊道：“几位长老，大事不妙！幽冥鬼魔第四统帅卡修斯大人，他们他们的魂灯灭了。十五位大人啊，十五位大人的魂灯全灭了啊！”中央大殿中，一名手持拐杖、年迈衰老的恶魔闭目养神，身前还悬浮着一颗幽蓝色的水晶球。他叫先知。拥有预知未来的能力，是深渊魔界第一智囊，也是恶魔的大长老。在十二柱魔神献祭自身之后，他就成为了深渊魔界第一化石人。一名浑身冒着火焰、身躯雄壮、头上长着犄角的中年恶魔，威风凛凛。他叫火焰魔，是恶魔的二长老，也是十二种魔神献祭自身之后深渊魔界最强大的存在。最后一名恶魔名为是心魔，宛如一个人类少年一般，面如冠玉，心眉朗目，看似人畜无害。但手上一柄小刀却在不断削着一颗血淋淋的心脏，然后往口中送去。在这三年，恶魔的中央是一个摇篮，摇篮中还躺着一个襁褓中的小孩，子发子肤，头生犄角，目露闪电，一双臂无意识挥动间，竟然搅得虚空幻灭。反倒是那个摇篮，似乎用着某种奇异的材料打造而成，上方还镶嵌着一颗颗五颜六色的宝石，并铭刻着一幅幅魔法阵纹，竟然能够扛住迎来的恐怖距离。隐隐约约间，似乎还有一层光照。将襁褓中的婴儿保护在其中。老山羊刚刚冲了进来，立刻就惊醒了大殿中的老中青幼四人。襁褓中的婴儿牙牙学语，还听不懂老山羊口中的话语代表了什么意思。但他瞪圆的双眼中有雷霆滚滚，有火焰熊熊，显然对有人吵醒他睡觉感到不满。至于另外三名恶魔，看着老山羊的目光就更加不满了。年迈恶魔一挥手，在摇篮上布置了一层隔音罩，将襁褓中的噩梦安抚下来之后，才对着老山羊问道：“老山羊。”你莽莽撞撞的冲进来，惊扰到魔帝大人怎么办？他要是生气起来，半个熔炉之城都得被毁。这个责任你担当得起吗？要是有外人在这里，一定会感觉到不可思议。
，一个襁褓中的小孩生气，怎么可能毁掉半座城市？更别说这熔炉之城，作为深渊魔界的中心，占地数百里，生活着上亿恶魔，其中高手如云，半神级强者就有数十之多，怎么可能轻易被毁？但事实上，这个襁褓中的婴儿是昔日深渊十二柱魔神，以献祭自身为代价，最终孕育出来的无上恶魔，天生拥有十二柱魔神的力量，还继承了十二柱魔神的天赋、技能、经验等。只要满周岁，他就能成为一尊神级强者，成年更是能踏足神灵之上的境界。这样的一个存在，又怎能当一个普通婴儿看待呢？老山羊闻言不由得大惊失色，他咽了咽口水，偷偷看了一眼襁褓中的婴儿，才惊慌失措地说道：“大长老阁下，属下该死，但属下真的有不得已的苦衷啊！”树下看守魂灯殿，今日却见十五座魂灯先后熄灭，其中就包括幽冥鬼魔大人、第四军团统帅奥尔斯德大人。灰石城城主卡修斯大人等一众人等，所以，所以属下才会冲撞各位长老，还有魔帝大人。此言一出，三大恶魔长老大惊失色，特别是先知恶魔，眉头不由得紧紧皱了起来。几日前，诸神通道那边出现一群人类，他们还在那里建设城市，似乎准备长久驻扎。灰石城城主卡修斯率领大军前往攻击，想要驱逐那群人类，结果大败亏输，几乎全军覆没，只有他一人侥幸逃脱。在得到这个消息之后。班长老派遣幽冥鬼魔奥尔斯德等人带领第四军团大军前往剿灭那群人类，没想到他们还是出事了。哎，连他们都死了，恐怕第四军团也要全军覆没了。先知手上的水晶球一转，铁屑城的画面立刻就出现在其中。只见铁屑城下方尸横遍野，一名名人类士兵正在打扫战场。这个时候，铁屑城的城墙也在不断吞噬这些尸体，几乎每一秒钟的时间，都有成千上万的恶魔尸体。被铁血城城墙吞噬，然后铁血城城墙荆棘肉眼可见的速度正在不断的膨胀着。原本就高达百米、宽三十余米的铁血城墙，如今又长高了数十米，也变得更加宽阔了。但就在这时，一圈迷雾从大地深处蔓延而起，将整个铁血城笼罩在其中。恶魔先知的水晶球再也不能看到其中的任何情形。看到这个模样，山羊恶魔面色惊恐，身体也瑟瑟发抖起来。魔鬼，他们是魔鬼！他们是魔鬼啊！那些人类士兵，如果不是魔鬼，怎么能够打败我们的孩子们？还有那座城墙，也是魔鬼的化身。几位长老，你们看到了吗？那座城墙在吞噬孩子们的尸体啊！大难临头，魔鬼降临，天要塌了呀！让一群恶魔称作魔鬼，苏玄恐怕也是独一份了。也不枉他花费数以千亿的金币，掏空了诸神大陆上好几个帝国的仓库，建设了这座铁血城，又制作了炼金大炮、幻影剑塔。三项魔法塔等战争机械，而结果当然也是非常喜人的。虽然四大军团成员才有二十万人，可是硬生生凭借这些战争机械，他足足消耗了数以亿计的恶魔大军，其中还包括十五名恶魔半神。值得一提的是，之前两次被他放跑的卡修斯，这一次虽然躲在大军之中，可依旧被他拉出来给做掉了，因为卡修斯已经没用了，失去作用的深宫爆，最终的结局当然是登上封神榜，永世不得超生了。而在城中指挥四大军团打扫战场的苏璇，忽然听到一阵系统提示音，叮咚，提醒玩家苏璇，有未知目标正在通过神秘手段远程监控你的行动，是否选择屏蔽？立刻屏蔽。叮咚，提醒玩家苏璇，你所拥有得神话及天赋能力，永恒神体，只能屏蔽他人对你的窥视，但无法屏蔽整个战场。苏璇眉头一皱，他可不想让自己的底牌暴露在敌人的眼皮子底下。哼哼，开启战争迷雾。屏蔽振作战场，第259章：三大恶魔长老。熔炉之城中，三大恶魔长老没有理会老山羊的喃喃自语，他们看着水晶球上已经被战争迷雾所包裹的铁血城，面色一阵难看。整个深渊魔界总共也只拥有十方军团，各个军团之间的实力强弱不等，军团规模在三至五亿之间，各自拥有七至二十名半神级强者坐镇。围攻铁血城的第四军团，在十大军团中算不上最强。但也是中等偏上的存在，可如今第四军团却在铁血城下折戟沉沙，全军覆没，就连十五尊半神级强者也全部死在了铁血城中。这一波打击对整个深渊魔界可谓是伤筋动骨了。火焰魔一把拍碎坐下的椅子，身上更是有熊熊火焰燃烧而起。该死的，这些两角羊，我们还没去找他们的麻烦呢。可现在他们竟然敢进入深渊魔界，简直是不想活了。先知，让我去吧。我要将这些两角羊烧成灰烬，才能解我心头之恨。恶魔先知眉头紧皱，看着大殿中的摇篮，目光微闪，也不知在想些什么。哎，我们当前最紧要的任务
，是保护好魔帝大人。还有三天的时间，他就能够登临神位，成就真神。到了那个时候，哪怕诸神大陆上的三大神明同时降临，也无法奈何我们。现在，现在不适合出手啊！只可惜，恶魔先知的话语显然无法安抚暴怒的火焰魔。守护魔帝大人的安全固然重要，可也没必要让我们所有人都枯守在这里吧。熔岩之城中。有着第一军团和第二军团驻守，还有超过二十名以上的半神级强者，再加上城市中布置的阵法和战争机械，就算是真神下凡，咱们也拥有一搏之力。而在熔岩之城的四个方向上，各自有一个军团驻守，少则数名，多则十数名半神也能够随时驰援。这支力量加起来足有三十亿大军，五十名半神，这些力量足够守护魔帝大人的安全了。先知，我不需要调动这边的高手，只需要第七军团。以及第十军团配合我，再让我抽调几座战争中的军队以及高手，最多一天我就能灭掉那座人类城市，赶回来参加魔帝大人的晋升仪式，如何？火焰魔力量强大，同样性格也极为暴虐。听到了手下死亡的消息，还是被他最看不起的人类所杀，所有的理智立刻被怒火所席卷。此时哪里还听得进别人的劝说？他双眼瞪着恶魔先知，似乎这位大长老如果说出一个不字，他就要不听命令，直接率领军队离开了。先知恶魔眉头紧皱。看着火焰魔的目光中也充满了不善之色。作为深渊魔界第一长老，他的权威何时受人这么冒犯过？不过就在这个时候，一直没有说话的噬心魔开口了：“呵呵，先知大人，既然火焰魔出战不会减弱熔炉之城的防御力量，还不如让他去试一试呢。那些人类的实力如此恐怖，恐怕也只有火焰魔能够对付他们了。据我所知，他们出现不到半个月的时间，就建起了如此宏伟的城市。如果继续发展下去，以后恐怕会有麻烦啊。”要知道，哪个地方可是我们前往诸神大陆的必经之处。如果真的被人类锁死了，我们未来的计划不就泡汤了吗？恶魔先知的眉头皱得更加紧了。不过是心魔的话语并没有结束，更何况有那位在，谁能够伤害到魔帝大人？如果魔帝大人真的有危险，想必他不会坐视不理的。听到这话，恶魔先知的眉头舒缓下来，脸上也露出了一抹笑意。刚刚还在怒气冲冲的火焰魔，听到这个话的时候，也不由打了个冷战。趾高气扬的气势由此萎靡下去。显然，噬心魔口中的那位是一个非常了不得的存在。恶魔先知还有些犹豫，但就在这个时候，又一阵急促的脚步声响起。一名手持镰刀、身形瘦弱的恶魔走了进来，一脸着急的说道：“三位长老，东区二十三座城市失去联系，对面传送阵关闭，通讯器被毁。我们先后派出五波人员前往打探情况，结果全部有去无回，一点信息也没有传回，显然出了大事。”此言一出。大殿中的三大恶魔长老顿时眉头紧皱，负责魂灯殿的山羊恶魔更是惊呼一声：“东区二十三城，那不是第四军团的驻扎地吗？”糟糕糟糕，那些人类不像我们想象的那么简单，他们竟然兵分两路，一面剿灭了第四军团和幽冥鬼魔大人他们，一面又派出一支军队，趁着东区二十三城防御空虚时，趁机捣毁这些地方。三位长老要小心这些人类，他们必定有备而来，说不定背后就有诸神大陆的三大神灵暗中帮助。恶魔先知默默地点了点头，叹息一声说道：“既然如此，火焰魔，你便去吧。熔炉之城这边的几大军团你不能动用，但剩下的两大军团以及剩下各个城市的二线部队，你可以全部调动。无论如何，都要将那群人类剿灭，打通前往诸神大陆的通道。至于那支偷袭二十三城的军队，等你攻击对方的城市时，他们扛不住了，自然会招回去。到时候你就能一举将他们全灭了。深渊魔界地域广大。”面积不下于主神大陆，但这里资源匮乏，几乎数万公里的范围才能形成一座普通的城市。如今一下子被灭了二十三座，哪怕是这位恶魔先知也有些扛不住了。虽然保护还在襁褓中的魔帝是当前的重中之重，但如果让人类大军将深渊魔界中的城市全部毁灭，那么就算魔帝成长起来，也只是一个孤家寡人。到了那个时候，他们又拿什么反攻出神大陆呢？所以，恶魔先知咬了咬牙，允许了火焰魔出战的要求。他的算盘打得很好，希望以一支主力大军围住数学的铁血城，迫使苏玄的那支军队回援，也算是一种异界版的围魏救赵了。可惜，恶魔先知不知道的是，那所谓的人族大军支队并不存在，有的只是一群充满毁灭欲望的虫子而已。火焰魔口鼻中喷出一团烈火，大声说道：“两位放心，我去去就来。”第260章：军团经验的强化。深渊魔界总共113位半神级恶魔，先后被苏玄杀了18位。最后还剩下95位，其中有将近50位驻守熔炉之城及周边城市，剩下的40余位全部被火焰魔带走。除此之外，
，还有深渊魔界十大军团之二第七军团和第十军团。这两大军团虽然比不上第四军团，但加起来的势力远在第一次军团之上。火焰木还调集了许多城市的守护军团，这是深渊魔界的二线部队，也是十大军团的后备兵员补充的。实力虽然比不上十大军团，但数量却非常恐怖，全部加起来足足达到二十亿之多，是第四军团的五倍。拥有如此恐怖数量的军队，恐怕光凭人命去填也足够拿下铁血城了。可惜的是，这一切都在苏璇的计划之中。花开两朵，各表一枝。铁血城中，当最后一头恶魔半神倒在败火龙王的爪子下时，这场战斗也达到了尾声。叮咚！恭喜玩家苏璇，你的宠物败火龙王杀死一名百级恶魔，你获得一千万经验值。由于你尚未完成觉醒任务，因此当前经验值被封存，请尽快完成觉醒任务，否则无法继续提升等级。叮咚！恭喜玩家苏璇，你的军队以少胜多，打败了两千倍于自身的敌军。所有参战人员等级提升五级，所有参战军团等级提升一级。你获得军团经验二十三亿五千六百四十二万，可用来提升军团技能、军团装备、军团神兽等。数学没有想到，这次战斗的胜利还能获得这样额外的奖励。参战人员等级提升五级，这他倒还不怎么在意。最关键的是，圣战军团的等级竟然提升了一级，这也就意味着。刚刚提升到二级的四大军团等级达到了三级，人员也将能够获得扩编。虽然四大军团还在深渊魔界，人员扩编暂时没办法进行，可这也是一个好消息中的好消息啊！青龙军团、工会、种类、骑兵、等级三、军团长青龙张金雷，军团人数五零零零零二零零零零零，军团经验七九一百，军团兽魂青龙七十级神话生物，军团特效。一生生不息，军团全体成员生命值加一千，且每秒恢复 0.5% 的生命值。二东方七宿布置东方七宿大阵，队伍每增加一千人，全体军团成员战斗力提升 10% 最高可提升 70% 三青龙神君召唤一头七十级神话生物青龙协助军团作战，青龙实力随军团等级提升而增强，最高可达一百级半神层次。军团技能，生之链接，包抄大师，天降援兵。军团驻地：神域青龙基地。军团战旗：青龙战旗、准传奇。军团神兽：青龙。军团神器：无。原本青龙军团名额只有5万，提升到三级之后，名额达到了25万之多。这就意味着青龙军团还能扩编20万人。其他的朱雀、玄武、白虎等三大军团也是一样，全都能够扩编到20万，加上原本的5万，四大军团的总数就能达到100万的恐怖数量。而这个时候，四大军团成员的实力普遍达到了四十级，这还是因为没时间去完成第四次转职任务的原因，要不然等级还会很高。别的不说，刚刚获得的是五级系统奖励，此时就处于封印状态。要知道，这个时候的玩家平均等级也才二十九级啊！在诸神大陆上，一名三十五级的玩家，就算是高手中的高手，能够直接申请加入神域了。可以想见，四大军团成员的实力到底有多么恐怖。也就在这个时候。苏璇忽然眼前一动，对了，我可以让他们在诸神大陆上扩编四大军团，然后让他们接受盖亚的 S 级任务。等到我们这边完成任务之后，他们那边同样能够获得系统奖励。这样一来，四大军团成员不就凭空多了十级的经验吗？哈哈，我真是太机智了。想到就做，苏璇念头一动，诸神大陆的分身就将这个任务安排了下去。虽然神域工会的正式成员只有100万，可旁边还有500万的预备役成员啊。这一次，苏璇直接放开了限制。一百亿成员中的一些高手也能够加入四大军团了。做完这一切后，苏璇再次拉开四大军团的属性面板。叮咚，提醒玩家苏璇是否消耗五万军团经验，强化军团神兽青龙。强化。叮咚，恭喜玩家苏璇，军团神兽青龙强化成功，当前为七十一级神话生物，再次强化需要十万军团经验，是否继续强化？强化，强化，强化。叮咚，恭喜玩家苏璇。你一共消耗一亿二千三百四十三万军团经验，成功将军团神兽青龙强化至一百级，当前已达到等级上限，无法继续强化。详情请仔细查看。青龙，等级一百，职业军团神兽 ，HP 五十八万两千 ，MP 三万七千四百，力量一万八千五百，体质两万三千，敏捷三万一千二百，精神三万四千五百，亲密度一百。死忠，天赋东方青龙神话级天赋，可获得额外 1,000% 的生命值上限。
，以及每秒恢复 10% 的最大生命值。当青龙生命值下降到 50% 时，将触发生生不息的被动效果，生命值直接恢复满值，每天可触发一次。技能：飞龙在天，万物双天，龙行于野，神龙摆尾，青龙探爪。数学消耗军团经验，直接将青龙强化至100级层次。如今四大军团不需要组成四项破天大阵，就直接拥有半神级的战力了。而如果他们还要组成四项破天大阵，那所能爆发出来的战斗力将是无与伦比的。比如之前四大军团成员联手能够杀死四名半神级强者，那么如今的四大军团联手至少能够干掉十名一百级半神强者。如果当四大军团扩编完成，各自达到25万，总数达到100万之多，那么战斗力将会更加恐怖。接下来，苏玄又一次将白虎、朱雀、玄武本三大神兽全部强化到100级半神层次。系统所奖励的23亿 5,642 万军团经验，被他一次性消耗了大半。至于剩下的，他还没有想好怎么用，就先保存着了。第261章：五星奇观建筑，飞天战城。而做完这一切之后，苏玄才有时间将目光看向下方战场。首先是早已被他记在心头的一尊巨大战鼓——恶魔战鼓，品阶。神器、功能，敲响之后，所有己方军队将进入狂热状态，战斗力提升 45% 且战斗时不惧伤痛，不怕死亡。敲响之后，所有敌方军团将进入虚弱状态，战斗力削弱 45% 士气不振，容易出现叛逃。这是恶魔十大战略神器之一，之前在战场上出现过。不过，苏玄早有准备，用了一个你会深深祝福的神话及天赋能力，直接解除了这个负面状态。不过，这个恶魔战鼓的属性也进入了苏玄的目光，能够提升所有部队 45% 的战斗力，并且降低敌方 45% 的战斗力，这种效果实在太厉害了。势均力敌的两支军队相遇，但只要敲响这个战鼓，己方就能彻底压制对方。战略神器，不愧神器两个字。苏玄露出一抹满意的笑容，直接将恶魔战鼓收入包裹之中。很快，这件深渊魔界十大战略神器之一，就像在他的手上大放光彩，而对手。是他曾经的主人。这个时候，四大军团也已经开始打扫战场了。一具具尸体被搬运到铁血城下，铁血长城吞噬恶魔尸体，开始了属于自身的进化。一千万，两千万，三千万，一个亿，两个亿，三个亿。当所有恶魔士兵的尸体被铁血长城吞噬一空之后，铁血长城已经膨胀到两百米之高、七十米之宽，甚至就连大地都已经开始承载不住铁血长城的重量了。苏玄眉头微皱，再次下达命令，将十五具恶魔半神的尸体也投掷到铁血长城上，供他吞噬。但意外的是，这次铁血长征只吞噬了四具恶魔半神的尸体，东西南北各一具，然后就不再继续吞噬了。这期间，其实还发生了一件事情，就是苏玄的耳边传来了一道系统提示音，叮咚，提醒玩家苏玄，有未知目标正在通过神秘手段远程监控你的行动，是否选择屏蔽？立刻屏蔽，叮咚。提醒玩家苏玄，你所拥有得神话及天赋能力，永恒神体，只能屏蔽他人对你的窥视，但无法屏蔽整个战场。听到这一道系统提示音，苏玄的眉头微微皱了起来，但很快就变成了一抹冷笑。呵呵，看来深渊魔界也有高人啊，竟然拥有远程窥视的能力，真是有意思。不过，这里是你想看就能看到的了吗？呵呵，开启战争迷雾，屏蔽整座战场。战争迷雾。是苏玄之前抽到的上百神话级天赋之一，除了能在一定范围内召唤一团战争迷雾，笼罩整个区域，以防止敌人的洞察、窥视、侦查等技能。本以为这个神话级天赋能力没什么用处，如今却派上了大用场。战争迷雾，品阶神话级，功能：召唤一群战争迷雾，笼罩指定区域，以防止敌人的洞察、侦测、窥视等技能。战争迷雾所笼罩的范围与玩家等级相绑定。初始为一千乘以一千的范围，每提升一级，扩大一倍。这个神话级天赋能力，除了能够防止别人洞察窥视之外，就没有任何的作用了。但当苏玄开启战争迷雾之后，那股若有若无的窥视之感立刻就消失了。神话级天赋能力果真不容小觑，只要用对的地方，就能发挥常人难以想象的作用。感慨之间，又有一道系统提示音在他的耳边响了起来：“叮咚，恭喜玩家苏玄。”铁血城由于吞噬了海量的恶魔尸体，即将发生蜕变，详情请自行查看。只见铁血城的四面城墙开始蠕动起来，仿佛变成了有生命的活物一般，动静越来越大，甚至整座城市都开始震动起来。生活在其中的玩家
，甚至都以为深渊魔界发生十二级地震了呢。不过很快，当工会高层出面安抚之后，玩家们慢慢平静下来。这种地震持续了一个小时之久，当一切恢复平静之后，所有人都惊叹眼前所发生的变化，整座城市好像变成了一座整体一般，城墙、街道、房屋。所有建筑都发生了华丽的转变，没有了之前格格不入的感觉。而东西南北四座方向的广场上，各自出现一座巨大的雕像，这是之前所没有的。这些雕像非常威武，而且雕刻的栩栩如生，如同活人站在那里一般。最最令人惊奇的是，铁血城竟然漂浮了起来，来到了半空中，看得玩家们惊叹连连。叮咚，恭喜玩家苏璇，铁血城蜕变结束，你获得五星奇观——铁血战城。详情请仔细查看。铁血战城，城主苏璇，等级五星奇观建筑，领地特性天空城堡。铁血战城可消耗能量在天空中飞行，还可缩小并装入特殊空间，但在此期间不影响生命拘留。战城内所有植物、动物能继续生长。当前能量储备1 1 0 0 0 0能量恢复速度一点每小时，可消耗魔能时补充。铁血战城，杀死敌人后。可将其尸体转化为铁血战士，最低可转化50级铁血战士，最高可转化100级铁血战神。当前拥有100万50级铁血战士， 1 0万六十级铁血队长， 1万七十级铁血校尉， 1 8 0级铁血将军， 1 0 0名九十级铁血战王，以及4名100级铁血战神。耐久度10000000000000000000每秒恢复1万点。城墙防御1万，城堡面积100万乘以100万。城堡建筑，铁血长城，天机易道，生命之泉，幻影剑塔，三项魔法塔。城防设施，炼金大炮，霹雳火神车，战斗版机械飞艇。升级条件，十亿不低于四十五级的黄金生物尸体，以及四颗不限种类的神格。苏璇没想到，吞噬了这么多尸体之后，铁血城堡竟然发生了进化，成为了一座具有飞行能力的天空战城，并且在杀死敌人之后，可以将其尸体转化为铁血战士，简直是不给人活路。试想一下，两家发生战争，一家的数量越大越少，敌方却能将你的尸体转化为新的战士，数量越大越多，这种战争怎么打？恐怕打到最后就是自己和自己对攻了。最让苏璇感到惊喜的是，铁血战城竟然还拥有超过100万的铁血战士。这些铁血战士实力最低也是50级黄金生物，实力最强的这是四名100级铁血半神，也就是城市广场上的那四座雕像。凭空多出四尊半神级强者，还真是有意思啊！接下来的计划越来越顺利了。第262章神格极道剑心。值得一提的是，在苏璇与恶魔大军血战的时候，神域在诸神大陆上的发展也进行得如火如荼。首先，圣域的四大工会基地全部迁移到十万大山的四个方向上。玄武基地正对北方的苍龙帝国，青龙基地防御东方的神像帝国，白虎基地防御西方的兽人帝国。最后的朱雀基地放在海边，随时防御海族的入侵。除了四大主基地之外，神域还修建了一系列的附属基地。要不是这样，恐怕上百万的正式工会成员以及五百万的附属工会成员，能够直接将四大基地给挤破了。还有迷雾森林中的九节行者阿道夫以及他的树人一族，以前都被迁移到十万大山之中。而在拥有这些基地之后，十万大山将彻底被保护在其中，没有任何人能够突破神域的防御圈。丰收女神科尼利亚的回复也在如火如荼的进行中，并且。苏璇还在工会系统中颁布了一个任务：寻找奇花异草。任务级别 F 至 S。任务内容：前往诸神世界的各个地方，寻找各种各样的奇花异草。工会将会以这些奇花异草的价值和稀缺度给予奖励，最高可获得传奇装备。任务进度：此任务可无限重复，奖励无上限。基础任务奖励是寻找到的奇花异草价值和稀缺度而定。注意，如果遇到无法获取的奇花异草，也可以将消息汇报给工会。由工会高层派人前往获取信息，提供者也将获得相应奖励。之所以会颁发这个任务，也是为了科尼利亚的实力提升。当初苏璇和科尼利亚合体之后，就获得了一个名为“心有灵犀”的技能。心有灵犀，特殊，等级 Max， 效果一：同心结，拥有技能的双方能够共享彼此的一项能力；二，灵犀锁，拥有技能的一方能够瞬间传送到另一方的身边，并能对方遇到危险时会自动触发传送。冷却时间无，消耗无，熟练度一百一百。这个技能能够让苏璇和科尼利亚拥有彼此的一项能力。当时苏璇选择的是一个名为“金色时光”的神级技能，效果是在开机后的30秒内，幸运值提升10倍。
。这个技能帮助苏璇从宝箱中开出了很多珍稀的道具，金色时光，等级神级技能，效果开启后，玩家的幸运值将会提升 1,000% 效果持续30秒，冷却时间24小时，消耗 3,500 点魔力值，熟练度100 100。而科尼利亚所选择的是组选的众多神话级天赋能力《万灵之歌》，《万灵之歌》，品阶神话级，属性一百花园。玩家每提取一种花朵的灵性，就能获得 1% 的四维属性加成，最高可达到 100% 之一百。注：当前为 0%。之零。二千叶灵，玩家每提取一种植物的叶脉，就能获得 1% 的额外伤害加成，最高可达到 1% 之一千。注：当前为 0%。之零。三万木山。玩家每提取一种树木的生机，就能获得 1% 的额外生命力加成，最高可达到 1% 分之一万。注：当前为 0% 之零。这个天赋能力是苏璇上百神话级天赋能力之一，能够通过提取各种植物获得四维属性、额外伤害、额外生命力等效果增幅。苏璇一直没有时间开发这个天赋能力，共享给科尼利亚之后，他就想着发动工会的人力物力，为科尼利亚寻找各种奇花异草。在寻找了大量奇花异草之后。科尼利亚的实力也快速恢复，如今也接近巅峰时期了。用不了多久时间，说不定科尼利亚还能跟进一步呢。除此之外，西门吹雪那边的进展也非常顺利，已经完美获得剑舞者一族的信任。如今真在剑舞者长老的带领下，返回地下世界，准备开启那位幻影剑圣留下来的遗藏。苏璇猜的一点也不错，幻影剑圣留下的是一颗完整的神格，因为他在自己的系统日志上找到了这样一条被忽视的消息。叮咚，提醒玩家苏璇。你的分身西门吹雪获得一颗完整神格，是否共享？这个系统提示出现的时候，苏璇正在和恶魔半神战斗，所以被他忽略了。如今一看，苏璇的心脏都差点从胸腔中跳了出来。一颗完整的神格呀！只要获得神格，他晋升神灵的道路将会是一片坦途，绝对没有任何阻碍。本以为要想获得升格，还有很长的一段路要走，没想到这么容易就获得了。共享，叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得一颗完整神格。详情请自行查看。苏璇念头一动，手上就出现了一枚剑形态的、闪烁着璀璨光芒的晶石。极道剑心，品质神级。简介：由世界意志所凝聚出来的造化之物，集天地剑道之大成。成功与自身融合之后，能够掌控天地之剑道，成为永恒不朽的神级强者。但需要注意，非拥有极高剑道天赋的人不可使用，否则将陷入万劫不复的境地。功能：一、使用之后。自身所拥有的所有间隙技能提升至满级。二、使用之后，自身所拥有的剑道天赋能力将会提升一个层次。三、使用之后，可与天地剑道相融合。只要天地剑道不灭，便能永恒不朽。除非对方同样掌握天地大道，否则无法对你造成致命伤害。P.S. 需要自身达到100级满级状态，且对剑道灵物达到一定程度时，才能完全发挥极道剑心的属性。看着手中的小玉剑，苏璇的一双眼睛都瞪圆了。他也算是获得不少高级道具了，可这极道剑心的属性依旧让他震撼不已。叮咚，提醒玩家苏璇是否融合极道剑心？融合。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你对剑道的领悟不足，且自身的等级未达到100级，所以无法完全发挥极道剑心的属性。详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇，你所拥有的剑系技能——万剑归宗、瑶光神剑、斩天拔剑术、纵横剑术。等技能已被提升至满级，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏璇，你所拥有的神话级天赋能力、剑神等级得到提升，当前为神级天赋能力，详情请自行查看。第263章，实力大涨之后，剑神，品阶神级，属性一，剑系技能等级上限加五；二，剑系技能伤害正 1,000% 三，每个剑系技能可使全属性增幅 5%。看着这个神级天赋能力，苏璇久久不发一言。诸神世界所有技能等级上限为五级，而这个天赋能力直接让间隙技能的等级上限翻了一倍。这样的所有间隙技能的效果呈几何形式上升，所有间隙技能的伤害提升 1,000% 也就是技能攻击提升10倍。这更是一个令人头皮发麻的提升。最为重要的还是每拥有一个间隙技能，能够让它获得全属性 5% 的增幅。苏璇如今拥有78个间隙技能。足足能为他提供 390% 的全属性增幅。ID： 苏璇，编号9527 6,313 等级： 50职业：神职者。HP： 4 8 5 3 0 0 MP： 1 2 7 0 0 0力量： 1 2 0 0 0体质
一万五千，敏捷一万两千，精神一万九千，攻击力两万三千八百至三万四千五百，防御力四万五千，天赋生化万千，唯一神级剑神神级永恒神体神化级暴击奇迹神化级无限火力神化级元素之主神化级奇观设计师神化级副本构筑师神化级剑神神化级神之契约。神话级，生命神光，神话级，神灵宝藏，神话级，职业技能，完美主义，被动，武器大师，被动，万法之源，被动，镜像左手，主动，万象合成，主动，根源演化，主动，魔法技能，万剑归宗，瑶光神剑，斩天拔剑斩，山崩地裂，火龙咆哮，玄焰爆破环，冰龙玄武，装备，加十三神帝权杖，神话，加十二神帝宝甲。史诗加十二神帝之意，史诗神帝宝冠，史诗副职业酿酒师，初级副职业配方：竹叶青、铂金、百花胜、暗金、千秋落、准传奇、万叶春、传奇。自由属性点5 8黄级技能点3技能点127一个神级天赋的出现，直接让苏洵的四维属性破万。虽然还比不得一百级半神强者，但半神之下。绝对没有任何人的属性能够比他多了。要知道，他此时才五十级啊！如果等苏璇达到一百级，并拥有更多的间隙技能，四维属性恐怕要突破天际了。叮咚，提醒玩家苏璇，由于极道剑心拥有唯一性，其属性也只能在一人身上产生作用。如果选择共享到其他分身的身上，你将失去极道剑心的属性加成。如果你选择保留极道剑心的属性加成，其他分身将无法享受此效果加成。详情请自行查看。看到这个系统提示。苏璇不由得微微有些失望，就算他能和分身共享彼此属性，可击倒剑心也只能在一个人的身上产生作用，这不得不说是一个坏消息。不过仔细一想，这其实也能想得通。如果神格的属性能够共享，这岂不是意味着只要苏璇或者他的某一个分身晋升为生，其他的分身也将完全拥有神灵的战斗力？那这也太 bug 了。要知道，当他升到100级的时候，可是能够拥有1万分身的。如果连神灵的战斗力都能够共享到每一个分身身上，岂不是本尊成为神灵之后，他将拥有一万个神灵战力？如果真是这样的话，别说打败万族大军了，恐怕整个宇宙都得被他征服的。苏璇深吸了一口气，最后看了一眼这个华丽的属性面板之后，果断的将它关闭了。他可没有忘记自己还在深渊魔界中，更没有忘记还有一场血战等着他去打呢。之前能够一举杀死十五尊半神以及四亿恶魔大军，靠的是预言天赋能力的先知先觉，靠的是铁血城堡的恐怖防御，靠的是那数以万计的战争机械。预言天赋能力暂且不说，仅仅是铁血城堡和战争机械，苏璇就消耗了上千亿金币。可以说，这场战争的胜利，他就是用金币砸出来的。几乎每一个恶魔士兵的死亡，就消耗了数百金币。当真应了那句老话：“枪炮一响，黄金万两。”不过，战争胜利之后，所获得的收益也是非常不错的。别的不说，铁血城堡在吞噬了大量恶魔尸体之后，成功进化为天空城堡，拥有飞行能力，还能召唤铁血战士。光光如今的铁血战城之中，就拥有上百万的铁血战士以及四名最强大的铁血半神，这样的收益早已超过千亿金币的投资了。战争之后，苏璇还剩下了十一具恶魔半神的尸体。本着资源最大化利用的态度，他毅然决然将这些恶魔半神的尸体交给了刀锋女王莫妮娜处理。密室之中，只见刀锋女王莫妮娜双手一抖，袖子中就钻出密密麻麻的黑色小虫，飞舞着攀爬到恶魔半神的尸体之上。只是片刻之后。真正是一具恶魔半神的尸体，就被这些黑色虫子吸食一空，然后反哺给莫妮娜。一股恐怖绝伦的气势在密室中席卷起来。如果不是苏璇的实力大幅提升，此时恐怕就要被这股气势给冲到墙角了。过了好一会儿，刀锋女王莫妮娜终于平静了下来，她双目含泪的看着苏璇，脸上写满了激动之色。主主人，我我成半神级强者了。主人啊，伟大的主人啊，你让莫妮娜如何感谢你才好啊！莫妮娜喃喃自语，手上一动，身上的衣服就滑落在地，露出了一副倾国倾城的美丽风景。苏璇还未来得及反应过来，就被莫妮娜给镇压了，就连嘴唇也给封印了起来。当然，镇压和封印的手段也是香艳无比的。莫妮娜的实力提升之后，如果苏璇不融合各大分身以提升自身实力，还真不是莫妮娜的对手。不过这一天晚上，苏璇也想进了人间艳福。重组女皇的精心侍奉所带来的巨大征服感，恐怕也只在丰收女神科尼利亚之下了。叮咚！提醒玩家苏璇，你的护从刀锋女王莫妮娜晋升为一百级半神
，详情请自行查看。第264章，再次开启预言天赋。这一夜，苏璇想进人间艳福，但作为一个男人，且作为一个立志成为骑士的男人，又怎么能够容忍被人骑在身下？终于，花费了大半夜的时间，他重振雄风，重新占据上风。当刀锋女王莫妮娜举白旗投降，陷入昏睡之后，苏璇才打开了他的属性面板。刀锋女王莫妮娜，品质。神话生物，等级100说明能够吞噬万物，欲图将世界化为黄沙的罪恶虫母，特别是他吞噬了诸多恶魔半神尸体之后，获得长足的进化，能够创造虫巢。作为主人，是请约束好他，否则将为世界带来灾难。但如果你有敌人的话，不妨将虫后送到对方后花园，你将能够欣赏到一场虫族天灾的表演。HP 五十八万两千 ，MP 三万七千四百，力量一万八千五百。体质两万三千，敏捷三万一千二百，精神三万四千五百，亲密度一百，死忠。特性：虫族巢穴神话及生物特性。刀锋女王莫妮娜可以创造受她控制的虫族巢穴，这些虫族巢穴可以自主繁衍虫子逝去。当前数量五。技能：毒液喷吐，能量储存，王之嘶鸣，虫族合体。在吞噬了十一具恶魔半神的尸体之后。莫妮娜的实力也成功提升到100级半神层次，而莫妮娜的实力提升并不仅仅是自己的战斗力提高那么简单。她是虫族的女王，对整个虫族有着绝对的统治力。但同样的是，她自身的能力也限制着虫族的发展。如今，莫妮娜的实力提升到100级半神，这意味着她控制的恶魔虫巢能够直接繁衍出50级的恶魔甲虫，并且恶魔虫巢的数量也提升到5座之多。这对整个虫群的发展有着非同一般的意义。之前的三座恶魔虫巢已经在深渊魔界的东部大杀四方，在覆灭二十四座城市之后，恶魔虫的数量达到惊人的一个亿。这还是因为扩张速度太快，恶魔虫巢的反应速度跟不上的缘故。要不然，二十四座深渊城市的资源，繁衍几十亿的恶魔虫也不在话下。如今恶魔虫巢的数量达到五座，那么能够反应恶魔虫的速度也将大大提升。不了多久的时间，恶魔虫群的数量将迎来爆发式的增长。如果有足够的时间，甚至苏璇都不用去冒险。凭着这些恶魔虫群的实力，就能轻易灭掉整个深渊魔界。不过可惜的是，深渊魔界不会给他这么长的时间。而如果让那位魔帝大人晋升为神的话，那就算恶魔虫群的数量再翻上几番，恐怕也无力回天。所以这次的冒险，苏璇是躲不过的了。但不管怎么说，刀锋女王莫妮娜的晋升将成为她手中最强大的一张底牌。有了这张底牌之后，苏璇之后的计划也就能更加顺利的进行下去了。苏璇打开属性面板。看着上面的一个天赋能力，目光慢慢转冷。预言女神，品阶神话级，效果一五秒上千，玩家可预测五秒内的一切变化，从而做出有利于自身的选择。二七日真言，玩家每开启一次，可看到未来七日内的一个片段，但会使自身陷入持续24小时的天命诅咒中，在此期间内失去所有属性归零，无法以任何形式或任何收益，并会受到一次灾难的袭击。三九字谶语。玩家获得九次预测未来的机会，每次都能够获得自身最想要的信息。这个天赋能力让他在之前的战斗之中立于不败之地。敌人虽然拥有15尊半神以及4亿大军，可依旧在铁血城下碰得头破血流。其中最主要的原因，就是因为这个神话级天赋能力。不管是深渊魔界十大战略神器、恶魔战鼓，还是深渊魔界的战争机器，又或者是地龙兽，甚至是15尊半神的突袭，这一张张的底牌，全都在这个神话级天赋能力下。暴露的一干二净，每一张底牌，苏璇都针对性的预备了一个计划，比如恶魔战鼓所带来的效果，就直接被他用神圣光环所驱逐；比如那些和炼金大炮相融合的战争机器，也被他提前埋伏下去的阎王殿杀手所破坏；就连能够开辟地下通道，直接放恶魔大军进入铁血城的地龙兽，也直接被他所收复。如果没有这个神话级天赋能力，苏璇要赢得这场战争，就绝对没有这么简单。之后，在和恶魔半神的战斗中。这个神话级天赋能力也发挥了非常出彩的作用，五秒上上千能够让他随时预测五秒内的一切变化，从而做出有利于自身的决定。正是这个能力，让他以一对七打得对方七大半神抱头鼠窜。而现在又到了开启这个天赋能力的时候了。叮咚，提醒玩家苏璇，你使用的神话级天赋能力预言之神的分支技能七日真言将陷入二十四小时的天命诅咒状态中，在此期间内所有属性归零，无法以任何形式获得任何收益。并将面临一次灾难的袭击，请尽快做好准备。叮咚，提醒玩家苏璇，由于你拥有神话级天赋能力，永恒神体可以免疫一切诅咒，你将不受天命诅咒的影响。
，详情请自行查看。苏璇的脑海中开始浮现一个个画面，这些都是未来七日内他将会遇到的状况。每当他看到一个不利于自身的画面，并做出相应的应对策略之后，又会产生新的画面。有人说过，能够被看到的未来就绝对不会再次产生。而对于苏璇来说，效果同样如此。当他看到一个未来画面，并做出决策之后，这个画面将会破碎，并有新的画面所取代。他就拥有以此次修改未来的权利，直到将所有的未来规划好，找到一条能够让自身利益最大化的道路为止。比如，什么时候应该做什么样的事情，能够避开危险；什么时候出现在什么样的地方，能够获得最大的利益；什么人能够杀死，什么人活着更好；他将会遭遇多少敌人，敌人手中拥有多少底牌，这些底牌能够怎样应对。所有的一切都在苏璇的脑海中一一展开。特别是苏璇还拥有另外一个神话级天赋能力——超级大脑。能够让他更快的处理这些信息，乖乖，真是不得了了！二十亿恶魔大军，超过三十名的恶魔半神，这还真是看得起我啊！第二百六十五章，幕后黑手出现。苏璇再次开启预言天赋能力，看到了未来七天的一幅幅画面，然后结合超级大脑，快速处理这些信息，并从中找出一条能够让自己利益最大化的道路。乖乖龙帝东，真是不得了！深渊魔界好大的手笔，二十亿恶魔大军，超过三十名半神级强者。真是看得起我啊！火焰魔这个家伙好像是魔帝麾下最强战将，距离神灵只差一颗神格的存在。我就算开启分身融合，也不一定是这个家伙的对手。不过好在这次的计划并不是对付这个家伙，我和他甚至都不用打照面，这也算是一个好消息了。深渊魔界拥有十大军团，第四军团已经被我消灭了。火焰魔带来了三大军团，也就是说，熔炉之城那边还剩下六个军团，最精锐的第一军团和第二军团守在熔炉之城。剩下的几个军团分别守在熔炉之城的东西南北四个方向上，这样的势力还是有些棘手啊。另外，整个深渊魔界拥有100多名恶魔半神，被我杀了18名之后，还剩下90多名。火焰魔带来了30多名，熔炉之城那边最少还剩下50来名，守得跟个乌龟壳一样。我的计划可就不好执行下去了。天地，深渊魔界都是属乌龟的吗？一个个将脑袋缩到肚子里，让人想下嘴也找不到地方，真是晕了。火焰魔这边的20亿恶魔大军。还有那三十多名恶魔半神不用担心，反正都是调虎离山。只要他们出来了，我的计划就成功了一半。不过我还得想个办法，再从熔炉之城调出一批半神强者和军队，不然接下来的计划还是有些困难。可我都做到这个地步了，对方还是这么滑不溜手，死守在熔炉之城，说明他们将那个魔帝的重要性看得很高，轻易是不会离开熔炉之城的。我必须要想到一个办法，让熔炉之城的恶魔高层不得下达命令，将大军派出来。可我该用什么样的办法呢？苏璇眉头紧皱，脑海中思绪翻腾。如今，整个深渊魔界几乎将绝大多数的力量都召集在熔炉之城中，这是深渊魔界的核心区域，也是苏璇目标所在之地。深渊魔界的高层为了保护那位所谓的魔帝大人，竟然将十大军团中的六个全部放在了熔炉之城。一百多尊半神级强者，也有超过五十名驻扎在熔炉之城，可见他们对魔帝的看重。苏璇做这么多事情，就是想让这些守护力量离开熔炉之城。以完成他调虎离山的目的，可他已经做到这个位分上了，一次灭掉了对方15名半神以及4亿恶魔大军，但恶魔高层还是这么谨慎，竟然只派出了两个军团以及30来名恶魔半神，这让他很是头疼。那就在这个时候，苏璇的目光投向了身旁的莫妮娜身上。对了，恶魔虫那边已经出具规模，或许可以让他们动一动了。深渊魔界的目的是反攻诸神大陆，要想做到这一点，那位魔帝肯定是定海神针一样的存在。可真正的中流砥柱还是数以亿计的恶魔大军。如果没有这数以亿计的恶魔大军，那么那位魔帝就算成为神王，凌驾诸神大陆三大神灵之上，也不能凭借一己之力占据整个诸神大陆。不管他怎么强大，还是需要手下帮他统治诸神大陆的。所以，一旦深渊魔界的统治根基面临崩溃，那么恶魔高层必定会做出反应，派出足够的援军前来支援。想着想着，苏璇的眼睛就莫名的亮了起来。而这个时候。他脑海中所看到的画面再次改变了。果然，当虫族大军横扫深渊魔界，所过之处片甲不留，几乎有动摇深渊魔界统治根基的危险时，恶魔高层果断派出了大军。驻扎在熔炉之城的两大军团不动，但东西南北四个方向上的军团倾巢而出，五十名半神也派出了四十来名。看来恶魔高层中也有能人，看出了我的阴谋。嘿嘿，如果我的任务不是击杀魔帝的话，我会有机会花一点时间，彻底消灭深渊魔界。不过，我的首要任务。是杀死那位魔帝大人，避免在万族大军降临的时候给诸神大陆增加新的神级敌人，所以我的计划还是要继续下去的。哦，这
这些恶魔大军的统帅，竟然是这个是心魔。这个家伙看上去人畜无害的样子，但手段残忍，行事肆无忌惮，非常的不好惹。但那又怎么样呢？我的目标可不是你啊！恶魔高层排出最重要的战力，熔炉之城必然陷入防御空心阶段。不过他们既然胆敢派出绝大多数的军队，相比他们还是有一些底牌的。在原本的历史走向上，当深渊魔界反攻诸神大陆的时候，还有一个重要的人物没有露面，那就是恶魔先知。在苏璇看到的画面中。原本岿然不动的恶魔军团倾巢而出，在深渊魔界三大长老之一的噬心魔带领下，朝着虫群杀去。这个时候，熔炉之城已经陷入历史最虚弱的时期。不过苏璇还是没有大意，依旧开启预言天赋能力，仔细查看一切可能发生的事情。他必须要找到最完美的攻略，否则轻易不会出手。果然，恶魔先知就守护在魔帝的身边。这个家伙的实力还真是厉害。我融合了数千分身之后，还是在拥有极道剑心的情况下，多花费了十分钟的时间。才将这个老东西击杀，实力蛮不错的。哈哈，原来这个时期的魔帝大人还是一个襁褓中的婴儿啊！如果不是亲眼见过你在未来屠戮人族的残忍手段，我恐怕还有些不忍心对你下手呢。不过如今只能请你去死了。不对，这个摇篮有问题。我如何三千五百具分身，还拥有极道剑心，实力已经不下于一般的神灵了，怎么会打不破一个小小的摇篮呢？这，这是用十二柱魔神的骸骨打造而成的，上面还凝聚了他们的残魂，相当于拥有十二尊神灵守护。只有当他们亲眼目睹魔帝晋升为神之后，他们才会自然消散，否则我无法打破摇篮，也无法对魔帝造成伤害。难怪恶魔高层敢于派出大军清扫虫群，原来还有这样的手段。嗯，继续看下去，就算让魔帝成为神灵，我就不信一个小屁孩，我还干不掉他了。哈哈，果然如此。虽然魔帝拥有十二柱魔神的所有天赋、技能，甚至是神力累积，可毕竟是一个小屁孩，空有力量无法运用也是没用的。死！我操！在我即将杀死魔帝的时候，一只遮天巨手忽然出现，将我拍成了肉泥。尼玛！我当时的实力不下于一般神灵，竟然被拍成了肉泥，这是一个多么恐怖的存在！他又是从哪里出现的？莫非这是万族大军的幕后黑手？第266章大战即将开始。铁屑城中的神域工会成员们并不知道，他们的会长已经悄然离开，同时和苏璇一同离开的，还有已经晋升为半神级强者的刀锋女王莫妮娜。但苏璇并没有和莫妮娜待在一起，苏璇不知所踪，而莫妮娜则是去了重朝大军之中，指挥重群攻城略地，不断摧毁深渊魔界的城市。重朝大军每到一地，就会摧毁当地的所有生物，无论是动物还是植物，全都会化为他们的养料，几乎可以说是寸草不留，满目疮痍。而这个时候，火焰魔所率领的数十亿恶魔大军也终于杀到了铁血城下。但气势汹汹而来的火焰魔，在看到铁血城的时候，也不由得一阵傻眼。高200多米的城墙。就算他做了一些准备，带来了一些工程器械，哥好像也没什么用处吧。最关键的是，这他喵的是一座城市吗？你见过一座飞在天上的城市吗？只见铁血战城悬挂于半空之上，除了少数飞行部队能够上去之外，其他恶魔大军只能站在地下望天叹息。火焰魔大怒，带着大军中少数的飞行部队以及数十名恶魔半神，就杀向了天空中的铁血城。可这个时候，铁血城中野火力全开，百万铁血战士，二十万神域工会玩家。数百万金钱守卫倾巢而出，可恶魔大军中的飞行兵种杀作一团，还有那一尊尊战争机械也在肆意的挥洒着攻击。炼金大炮中射出毁灭光柱，幻影剑塔剑如雨下，三项魔法塔冰火雷齐出。不过在所有战斗中，最重要的还要数半神强者之间的战争。恶魔大军这边虽然拥有三十余名半神，可四大军团联手布置四项破天大阵，直接困住了一半的恶魔半神。要知道，四大军团的军团神兽。已经被苏璇用军团经验强化到100级半神层次，实力本就不逊色于恶魔半神。布置成阵法，将四大军团成员的所有实力凝聚于一点之后，战斗力更是翻了几番。除此之外，苏璇还将拜火龙王、维山黄猿、武林彩凤、巨神族阿巴斯留在铁血城中。三大神兽血脉通天，资质不凡，单对单能够碾压恶魔半神，甚至还能够实现反杀。巨神族阿巴斯的底蕴更是了不起，出生就是半神的他。祖上更是出现数名神灵，各种手段频出，打得恶魔半神连连后腿。另外，铁血城中的四座雕像也第一次显露真容，守护在东南西北几个方向的城墙上，哪怕对手是半神级恶魔，也别想突破他们的防御。打了半天的时间，恶魔大军折戟沉沙，半神级强者无死十三伤，火焰魔也只得撤退下去。哪怕他心中有再多的不甘，此事也无能为力。但恶魔大军刚想撤退，铁血城又贴了上来，死死地缠住他们，一副不让你走的模样。就这样，恶魔大军奈何不得铁血城，想走又走不了
，火焰魔这个深渊魔界的第一大手，如今也只能发出一阵阵无能狂怒之声。啊！该死的人类，有本事下来和我打一场！你们这样算什么好汉？气死我了！我是火焰魔，我是深渊魔界第一强者，我是熔炉之城二长老，你们怎敢如此蔑视于我？你们这帮杂碎，给我滚下来，和我堂堂正正的打一架！诸神大陆上的人类都是缩头乌龟，一遇到敌人就会将脑袋所谓独自重。你们都是没卵蛋的人，赶紧滚回诸神大陆，别在深渊魔界丢人了。可惜，无论火焰魔如何嘲讽怒骂，铁血城中都无人理会，因为他们得到的命令就是将火焰魔的这支大军留在铁血城，绝不能放任何人离开。虽然他们不知道自家的会长为什么会下达这样的命令，可出于苏璇长久建立的威望，神域工会成员没有人出言反对。当然，最重要的原因还是因为神域的所有高层都是苏璇分身的缘故。而这个时候。苏璇又在哪呢？他施展神帝之意，一路风驰电掣，早已来到深渊魔界的中心——熔炉之城。不过，他并没有立刻动手，因为他还在等一个重要的时机。他也不是独自前来，因为在他的脚下还有一只刚刚收复的地龙兽。曾经，恶魔大军为了攻破铁血城所准备的底牌，如今成为他对付恶魔的手段。不得不说，世事如棋局，难以预料。在苏璇默默观察熔炉之城的时候，熔炉之城中的恶魔高层。此时也是一阵惊慌失措，因为他们已经得到消息，火焰魔以及他的21恶魔大军被牢牢牵制在铁血城附近，根本没有离开的机会。另外一边，那一支在深渊魔界肆意杀戮的神秘部队，也并没有按照原本的猜测和铁血城会合，他们依旧在深渊魔界的各个地方肆虐。如今本是兵分五路攻占深渊魔界的一个个地方，这支军队所过之处，几乎可以说是寸草不生，满目疮痍。付出了许多代价之后，熔炉之城的恶魔高层们也知道了这支军队的身份。虫族，这并不是人类的联军，而是一支比他们恶魔还要邪恶的种族。恶魔攻占诸神大陆，为的是抢夺栖息地和生存资源。可这些虫族，他们是为了毁灭一切而生的。而当他们毁灭了一切之后，甚至会连自己都毁灭。传闻之中，在亘古年代以前，诸神世界还是非常繁荣的。那个时候，诸神世界中的神灵数量如同星辰一般，难以计算。这个世界生存着无数的种族，有记录的就有上万之多。可以想见那个时期的诸神世界到底有多么繁荣了、啊。不过很可惜的是，一场灾难的到来让整个诸神世界陷入毁灭之中。传闻中，这个灾难就是虫族大军，他们只需要吞噬能量就能够繁衍后代，因此在他们所过之处会毁灭一切生物，无论是动物还是植物。为了消灭虫族大军，诸神世界中的各大种族联合在一起，所有的神灵也互相合作。那个时候，神灵之中拥有九个层次，分为神、主神。神王三个大层次，每个大城市之中又由高到低分为上位、中位、下位三个层次。比如下位神、中位神、上位神、下位主神、中位主神、上位主神、下位神王、中位神王、上位神王等。可为了消灭重组大军，很多神王级存在都以牺牲自身为代价，发动了类似于因果律的大杀器，追根溯源，直接杀死重组的母神。而那一次战争也极大的消耗了真神世界的本源。使得整个世界的最强者也只能成长到主神层次。不得不提的是，当时的恶魔一族也在铲除虫族大军的过程中付出了非常艰辛的代价。不过后来，他们被诸神大陆上的各大种族排挤，赶回了深渊魔界，这才有了百万年前的战争。但不论如何，深渊魔界的恶魔高层很清楚，如果让那群虫子肆虐下去的话，恐怕整个深渊魔界都会被毁灭。毕竟，那是一群只要能够吞噬能量就能不断繁衍后代的族群。如果不能尽快铲除，整个深渊魔界都将面临毁灭。第267章，恶魔之争。恶魔大殿之中，几乎没过一会儿，就会有一名探子冲进来，告诉两位恶魔长老他们所探查到的消息，禀告两位长老，东部十三城失去联系，城中所有人全部丧生于重组大军口中。禀告两位长老，西南五城失去联系，其中无一人生还。禀告两位长老，北方八城失去线络，镰刀魔一族被灭。禀告两位长老。一道道消息冲击着恶魔先知和噬心魔的思绪。到了这个时候，一直都老神在在的恶魔先知也终于不能保持淡定的表情了。他握着法杖的手微微颤抖，手背上青筋毕露，花白的胡子也不断抖动，神情似乎很不平静。另外一边的是心魔，也不知何时放下手中的那颗不知从哪里挖来的流着鲜血的心脏，甚至就连鲜血染上衣袍，他都浑然不知。好半晌之后，当又一名探子离开大殿，是心魔一拍桌子。直接站了起来，先知不能这样下去了。要是让那些虫子再发展一段时间，我们就算想要反攻都来不及了。一百多座城市
，这可是一百多座城市啊！我们至少损失了十分之一的人口，而虫族大军的数量却还在不断攀升着。接下来，他们毁灭城市的速度也将越来越快，那将是我们无法成熟的代价。恶魔先知双手颤抖，苍老的脸上写满了忧郁之色。可是，可是，魔帝大人还有半天的时间才能成功晋升为神，再等等吧。只要魔帝大人晋升为神，所有的一切危机都将化为尘埃。是心魔。恶魔先知还要再说什么？是心魔俊俏的脸庞上，却已经变成了一副狰狞的面孔。等，你还要等到什么时候？以重组大军的发展速度，半天的时间足够摧毁我们三分之一的领地和人口。到了那个时候，就算魔帝大人成功晋升为生，但失去人口的我们，还有机会反攻诸神大陆吗？魔帝大人的确是我们的定海神针，可那些死去的战士们，也是我们不可或缺的中流砥柱啊！没有了他们，我们拿什么反攻诸神大陆？没有了他们，我们拿什么去占领疆土？没有了他们，我们拿什么供养大军？一连三个问题让恶魔先知脸色难看。是心魔，你要知道，为了孕育魔帝大人，我们整整牺牲了十二尊魔神。如此巨大的代价，我们已经不可能再来一次了。十二柱魔神都能够牺牲自己，那些孱弱的士兵为什么不能牺牲一下？只要魔帝大人一满周岁，就能融合是蜡烛魔生残留的力量。到了那个时候，所有一切都迎刃而解了呀、啊！恶魔先知的话音刚落，是心魔直接跳了起来。什么？你要用他们的生命唤起这个小不点成长的时间，先知啊，先知，你是疯了吗？我一直怀疑十二柱魔神献祭了自身，孕育了这个小不点，是不是你搞出来的阴谋？哪几位是什么样的性格？你我难道不清楚吗？他们会牺牲自己，成全别人。你一心一意要保这个小不点，罔顾深渊魔界的未来，莫非这里面真的有什么阴谋？千里之外，一座高山之上，苏璇透过预言能力查看恶魔大殿中的情景。听到这些话的时候，也不由得一愣。不错，深渊魔界中的生物哪个不是残忍嗜杀、卑鄙自私的存在？能够成为魔神的家伙，更是其中的佼佼者。他们手中不知杀死了多少同类，恐怕脚下的尸体都能堆成山一样多。这样的人能够牺牲自己去成全别人，要知道，一旦晋升为神，除非碰到比自身更强的对手，否则就是不死不灭、永恒不朽的存在。如果有一个两个愿意牺牲自己来成全整个族群，这或许他还能想得通。可是，所有十二个深渊魔神全部牺牲了自己，用来孕育一个魔帝，怎么听也不像是一件正常人能够做出来的事情。莫非真如是心魔所说，魔帝的诞生存在什么阴谋？苏璇的脑海中也不由得浮现了这个念头。在这个时候，听到是心魔的话，恶魔先知也面色大变：“你，你在胡说八道些什么？是心魔，你难道不知道十二柱魔神花费了百万年的时间，都无法磨灭大地母神盖亚的封印？”就是因为他是诸神世界中仅有的一名主神级强者，而我们要想打开他留下的封印，就必须要有更强大的力量，才有机会做到。十二柱魔神大人是看到他们花费百万年的时间都没办法打开封印，所以为了整个恶魔一族的未来，才愿意牺牲自身，孕育出魔帝大人这个能够升级到主神级的强者，从而带领恶魔一族重返诸神大陆。你，你怎能如此想象他们？竟然还怀疑我有什么阴谋？你难道以为以我的实力能够左右十二柱魔神？你也太看得起我了吧！苍老年迈的恶魔先知被是心魔气的浑身发抖，只差指着他的鼻子大骂了。见到这个情况，是心魔才有些不甘心的低下头颅，显然也觉得自己的怀疑的确不太恰当。恶魔先知虽然老迈不堪，可自他诞生以来，就为了整个深渊魔界兢兢业业的工作，甚至还消耗自己的寿命为深渊魔界的未来进行占卜。这样一个德高望重的前辈，他怎能怀疑对方有阴谋呢？不过年轻气盛的他，最终还是没有说出那句道歉的话语。许久之后。或许已经平静下来了，又或者有了其他想法。恶魔先知叹息一声说道：“不过你说的也对，如果没有那些士兵，魔帝大人就算晋升为神，也很难带领我们反攻诸神大陆。就算成功拿下主神大陆，没有足够的士兵，我们也无法占领那些土地。所以，不管怎么说，我们还是要尽量保护那些士兵的生命。他们是整个深渊魔界的中流砥柱，魔帝大人也需要他们辅佐。”第268章苏璇的底牌。熔炉之城千里之外的小山上，苏璇正襟危坐。手中还抱着一头地龙兽，当他看到下方的恶魔大军离开时，嘴角不由得露出一抹笑容。什么是阳谋？阳谋就是我当着你的面，在你的面前挖个坑，你也必须要跳下去。呵呵，无论你们有多少手段，无论你们有多少底牌，如今也只能被我牵着鼻子走。魔帝呀、啊、魔帝，今天就是你泯灭之日。说完这些，苏璇身后的神帝之翼一展，整个人就冲天起，向远处的熔炉之城飞去。因为在这个时候，深渊魔界第三长老是心魔。已经带领驻扎在四面八方的恶魔军团以及四十来名恶魔半神离开了熔炉之城。
，在刀锋女王莫妮娜的带领下，重组大军席卷而来，顷刻间毁灭无数恶魔城市，杀死无数生物，让上百万平方公里的土地化为黄沙之地。如果不加以干预，深渊魔界将会被莫妮娜的重组大军给彻底毁灭。这就是苏璇给深渊魔界挖了一个坑。先是火焰魔，后世是心魔。深渊魔界两大长老先后被引开，再加上十大军团被牵制，熔炉之城已经到了最虚弱的状态。而苏璇也等到了他消灭魔帝的最佳机会。什么人？苏璇刚刚出现在熔炉之城的上空，立刻就被城中的守军给发现了。这个时候，熔炉之城的守军已经是惊弓之鸟一般的存在了。他们还被恶魔先知下了死命令，一定要严防死守。在火焰魔和噬心魔返回之前，任何人都不得懈怠，否则就会被打入十八层地狱，受刀山火海之苦。因此，熔炉之城中的守军非常警醒。苏璇才刚刚出现，就立刻被他们发现了。然而，发现了又能怎么样？不过是加快他们的死亡速度罢了。只见苏璇一伸手，整个熔炉之城的地面开始变成一片片黄沙，一圈圈建筑被黄沙给淹没，一道道身影从黄沙中走了出来。黄沙大地，等级五，效果一，可将方圆十万乘以十万的范围变为封闭的黄沙战场，除非杀死所有的黄沙士兵以及终极 BOSS 黄沙大地，否则无法离开黄沙战场。二，在黄沙战场之中，玩家拥有绝对的掌控权。所有敌方目标将受到二十倍的重力碾压，且无法升空飞行以及进行空间位移。三，玩家可凝聚一道拥有自身 150% 战斗力的黄沙大地， 1 0 0道拥有自身 100% 战斗力的黄沙统领， 1万道拥有自身 80% 战斗力的黄沙队长，以100万道拥有自身 50% 战斗力的黄沙士兵。四，在黄沙战场之中，玩家可以凝聚金化长矛以及金化盔甲武装沙兵，以提高沙兵的攻击力和防御力。冷却时间： 24小时。消耗 80% 魔力值，熟练度一百一百，百万黄沙士兵从地下涌现，杀向了熔炉之城中的守军。这些黄沙士兵不死不灭，身上还穿着晶体化的盔甲和长矛，防御力非常高，攻击力也非常强。深渊魔界的士兵很难伤害到他们，可他们却能轻而易举地杀死深渊魔界的士兵。最恐怖的是，黄沙士兵不死不灭，哪怕被深渊魔界的士兵杀死之后，只要苏璇还有魔力值，他们也能迅速从黄沙之中重生。再加上，在整个黄沙战场中，苏璇拥有绝对的重力掌控权，他直接提高了恶魔大军二十倍的重力碾压，弱一些的直接被重力碾压而死，活着的也行动困难，更是让黄沙士兵在其中大杀四方。不过，这还不是苏璇的底牌，为了这一天，他已经准备了太久了，怎么会只有这么一点手段呢？创建角色，叮咚， 1 5 0 0个分身创建成功，请为他们取一个名字，或者由系统随机角色名字，作为一个起名费。苏璇没有丝毫犹豫，系统随机，叮咚，成功创建游戏角色宋奔润，叮咚，成功创建游戏角色唐明晨，叮咚，成功创建游戏，叮咚，没错，苏璇从35级开始就一直没有创建新的分身，目的就是为了留到这样的时刻，为他的对手送上一份大礼，叮咚，是否为你的分身角色抽取天赋能力？抽取，叮咚，恭喜玩家苏璇。你的分身角色 Triple X 抽取到黄金级天赋能力，疾风幻影。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身角色 Triple X 抽取到暗金级天赋能力，大力水手。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身角色 Triple X 抽取到铂金级天赋能力，飞行技术。叮咚，恭喜玩家苏璇，你的分身角色 Triple X 抽取到传奇级天赋能力，驯化魔兽。苏璇的每一个分身角色都能够抽取一个天赋能力，这些天赋能力有强有弱。垃圾的类似于黑铁级天赋、嗅觉强化、力量增幅、良好睡眠等，但也能够抽取到一些不错的传奇级天赋，甚至在苏璇本尊的加成下，还抽取到几个史诗级天赋。不过这些都不重要，因为分身的天赋能力在共享本尊之后，同类天赋能力能够融合，变成更加强大的天赋能力。叮咚，提醒玩家苏璇，你的分身 Triple X 拥有史诗级天赋能力，钢筋铁骨是否共享？叮咚，提醒玩家苏璇。你的分身 Triple X 拥有黄金级天赋能力，疾风幻影是否共享？叮咚，提醒玩家苏璇，你的分身 Triple X 拥有传奇级天赋能力，驯化魔兽是否共享？全部共享。短短一个刹那间，苏璇的属性面板上就出现了 1,500 个新的天赋能力。叮咚，恭喜玩家苏璇，天赋能力共享成功，发现大量同属性天赋能力正在融合中，请玩家稍等。叮咚，恭喜玩家苏璇，你获得神话级天赋能力。风中之神，虚空行者，命运齿轮，时光发条，终极魔点，千变万化。
，一百个分身角色的任意天赋能力，至少能够融合出三个神话级天赋能力。一千五百具分身，一次性给苏璇带来五十三个神话级天赋能力。不过，这个时候的他已经没有时间去查看这些神话级天赋能力了。分身出击，数千道身影的出现，直接杀向了对面的一个个敌人。完美共享的苏璇属性的他们，更是一挥手就召唤了一座座黄沙战场。整个熔炉之城非常大，东西两百多里，南北一百多里，其中驻扎了数以千万计的恶魔大军。一开始，数学所召唤的黄沙战场只笼罩了熔炉之城的一个角落，但数千具分身的出现，直接让黄沙战场覆盖到熔炉之城的每一个地方。杀！第269章下位神级战力。在 1,500 具分身的加持下，黄沙士兵的数量由原本的百万变成了15亿之多，远远超过熔炉之城的恶魔士兵数量。甚至很多地方层层叠叠，黄沙士兵拥挤不堪。一下子，这些恶魔士兵由主场战斗变成了客场战斗，仿佛这个熔炉之城不是恶魔的首都，而是苏璇的城市一般。在一场场血战之下，恶魔大军的数量迅速减少。虽然很快又有城外驻扎的恶魔军团前来救援，可黄沙士兵的战斗力和数量都远远超过他们，几乎没有任何恶魔士兵能够突破黄沙战场，也就没有任何人能够干扰苏璇接下来的计划。仅仅是一些分身角色，就阻挡了数以亿计的恶魔大军。苏璇此时的实力之强大，可见一斑。也直到这个时候，苏璇才一步一步的走向了他的目标——熔炉之城的中央大殿。只见中央大殿的四周站着一名名头上长着犄角、身上气势涌动的恶魔半神，这是熔炉之城仅剩下的强者了。他们的目标就是守护那位魔帝。大胆人族，竟敢入侵我深渊魔界，找死！苏璇才懒得理会这些渣渣半神级强者。对他来说，不过是一巴掌就能捏死的垃圾罢了。化身千万，唯一，品阶为本源十分之一，效果一，玩家开局可创建100名分身角色，之后每提升一级，可额外创建100名分身角色，最高1万名。且所有分身角色都将按本尊的意志行动，无法背叛、伤害、抗拒本尊。二，本尊和分身角色之间，天赋、属性、技能、道具、装备、物品、经验、等级均可共享。且本尊有优先权，可随时获得分身的一切，分身则需要本尊同意。三，所有的分身角色都拥有初级智能，能够自行处理一些事情，并拥有各不相同的性格、思维。本尊可修改分身角色的属性，但不能超过自身上限。四，本尊可以将所有分身角色融合为一体，从而获得实力上的叠加，且叠加无上限，持续时间无上限，但必须以本尊为主体。五，玩家杀死 NPC 之后。可将对方的尸体炼化为自己的分身，且分身具备对方原本的一切天赋能力、技能、属性、记忆、传承等，但战斗力会受到本尊实力限制。注：由于天赋能力升级失败，玩家最多只能炼制一具 NPC 分身，但每块本源水晶石都能增加一具 NPC 分身名额。分身融合，叮咚，提醒玩家苏璇是否融合所有分身？不，融合非战斗状态分身即可。他可没忘了身后的 1,500 具分身。还在与恶魔大军交战呢！叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功融合 3,500 具分身，并同时拥有198种神话级天赋能力以及一种神级天赋能力。所有属性叠加之后，你的属性已超过100级半神巅峰层次的强者，检测到你拥有神格、极道剑心，但未曾掌控一条完整大道。你当前的实力达到下位神级巅峰，详情请自行查看。分身西门吹雪从剑舞者一族手中获得神格、极道剑心。直接让苏璇在融合分身之后，实力达到下位神级巅峰。恐怖的气势在熔炉之城中翻涌，守护在中央大殿四周的十大恶魔半神见状，不由得大惊失色，面上浮现惊恐表情。这这是什么情况？神的威压，他身上有神的威压，怎么可能？他明明是一个普通的人类，怎么忽然变成神灵了？人族只有一个神灵，那就是诸神大陆上的光明神，没听说过有这样一个人族神灵啊！怎么办？咱们不是他的分手，上还是不上？不管了，一定要拖住他，不能让他伤害魔帝大人。对，哪怕我们都死了，也绝对不能让他进入中央大殿。十大恶魔半神看着苏璇身上气势涌动，心中虽然恐惧，但最终还是咬牙冲了上来。不过就在这个时候，苏璇手中的神帝权杖变化形态，变成了一柄光滑璀璨的神剑。万剑归宗，苏璇只是一挥手，一道道剑气飞舞而出。如今他已经拥有了神格，极道剑心，这是由剑之大道凝聚而成的神格。对万剑归宗的加成更加巨大。只见这些剑气飞舞出来之后，直接变成一条条飞舞的巨龙，杀向了对面的恶魔半神。虽然单独的他们无法面对这些恶魔半神
。可是数千条剑气长龙的攻击之下，恶魔半神也难以招架，瞬间就被撕成了粉碎。叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功斩杀百级半神强者艾萨克克莱德，你获得一千万经验值。由于你尚未完成觉醒任务，因此当前经验值被封存，请尽快完成觉醒任务，否则无法继续升级。叮咚！恭喜玩家苏璇，由于你拥有神话级装备。魂四季之冠，你将获得艾萨克克莱德的一段灵魂碎片，开启后有机会获得对方的天赋能力、技能、记忆等收益。详情请仔细查看。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功斩杀百级半神强者埃斯蒙德梅尔彻斯，你获得一千万经验值。由于你尚未完成觉醒任务，因此当前经验值被封存，请尽快完成觉醒任务，否则无法继续升级。叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你拥有神话级装备魂四季之冠。你将获得埃斯蒙德·梅尔彻斯的一段灵魂碎片，开启后有机会获得对方的天赋能力、技能、记忆等收益。详情请仔细查看。叮咚，恭喜玩家苏璇，你成功斩杀百级半神强者莱昂内尔·梅尔彻斯，你获得一千万经验值。由于你尚未完成觉醒任务，因此当前经验值被封存，请尽快完成觉醒任务，否则无法继续升级。叮咚，恭喜玩家苏璇，由于你拥有神话级装备魂四季之冠，你将获得莱昂内尔。梅尔彻斯的一段灵魂碎片，开启后有机会获得对方的天赋能力、技能、记忆等收益。详情请仔细查看。一道道系统提示音在苏璇的耳边响起又落下，熔炉之城最后的十大恶魔半神也彻底倒在了他的肩上。哎，这一天还是来了吗？呵呵，人类的勇士啊，进来吧，让我这个老朽不堪老东西看一看，你是有多么的愚蠢，竟敢主动前来找死。第270章，被称暴的恶魔先知。一道苍老的声音从中央大殿中冒了出来，苏璇冷冷一笑，抬脚就走入其中。他当然知道这个声音的主人是谁，并为对方准备了好几分大礼，此时又怎么会惊讶呢？走入大殿中，只见一个头发胡子花白、一只手杵着拐杖、另一只手捧着一颗五彩斑斓水晶球的老者，正一脸淡漠地看着他。而在老者的身后，有一座金色的摇篮，摇篮中躺着一个子发子肤的婴儿——恶魔先知。传闻中，深渊魔界中有一个族群。天生拥有预知未来的能力，不过因为泄露太多天机，最终被天地所厌弃。整个族群人丁凋敝，每一代人最多能有三五人，少的时候甚至濒临灭绝。没想到今天在这里还能见到深渊魔界的先知一族。不过从今天开始，这个族群恐怕要从整个深渊魔界消失了。苏璇看着老者，冷冷一笑，吐出了一段话来。他可没有忘记，十年之后的魔乱，很大程度就是这个老东西挑起的。他在幕后操控着不明世事的魔帝，对诸神大陆发动疯狂的攻击，每到一处几乎敲鼓吸髓，毁灭万物。如果不是这个老东西，诸神大陆绝不可以遭受那么严重的创伤，在之后的万族入侵中也不会被打得那么凄惨了。被苏璇说到痛处的恶魔先知面色一怒，他抬手挥舞手中拐杖，直接关闭了恶魔中央大殿，手中的水晶球也随即亮了起来，五彩斑斓的光线连接着中央大殿的每一个地方，看得出来。这个水晶就是某个阵法的中枢或者操控器，但苏璇却没有丝毫理会的意思，任凭恶魔先知操控着中央大殿中的阵法魔纹，甚至都没有出手干预。片刻后，一道道空间结界将恶魔大殿包括在其中，和外面形成了两个独立的世界。而恶魔先知身上的气息也在不断攀升，似乎这个空间结界能够不断强化他的实力一般。片刻之后，恶魔先知身上的气息已经无限接近已此时的苏璇了。要知道。苏璇可是融合了 3,500 具分身以及极道剑心这个神格，实力已经是下位神级巅峰了。这也就意味着，恶魔先知此时的实力至少也达到了下位神级。但这一切，苏璇并没有表现出丝毫惊讶的表情，似乎早在他的预料之中一般。结结结，愚蠢的人类，本以为你只是吃了雄心豹子胆，所以才敢来冒犯深渊魔界，可没想到，你这么的愚蠢，让我启动了恶魔空间。在这个地方，我可是无敌的存在，只要待在这个大殿中。哪怕是十二柱魔神重生，或者诸神大陆三大神灵降临，也绝对不是我的对手！哈哈哈哈！嚣张的恶魔先知发出一阵阵猖狂的大笑声，但这个时候，一道冰冷的声音在他的身后响起：“是吗？”这道声音如同一盆凉水，从恶魔先知的头顶浇下，让他陷入无比的恐惧之中。“你，你是谁？”恶魔先知大惊失色，一个人无声无息的出现在他的身边。如果趁机偷袭的话，那么他岂不是怎么死的都不知道吗？想到这里，恶魔先知挥舞手中拳掌，一连释放了好几个防御魔法，这才罢休。但更让他惊惧不堪的事情发生了：只见苏璇身上的气息瞬间滑落，转眼间就恢复到一个普通人的状态。而他身后那道声音的主人身上的气息却在迅速攀升
很快就超过了他。这一切说来虽长，但却只过去了不到一个呼吸的时间。恶魔先知刚刚释放防御魔法，然后转身看向身后的声音主人，只见一道辉光以迅雷不及掩耳之势从他身后的影子中飞了出来，直接攻向了他手中的水晶球。一开始，恶魔先知面露冷色，似乎一点也不在意影子偷袭。但当他看到影子的攻击目标时，他不由得惊恐地叫了起来：“啊，你、你、你怎么知道？”咔嚓，一声脆响过后，恶魔先知手中的水晶球直接破碎。而这个时候，那道影子这才显露峥嵘，竟然是一个身形瘦高、面容冷酷的人族。“你、你什么时候躲在这里的？你为什么不攻击我，而要攻击我的水晶球？”人、人类，你们、你们！恶魔先知的话音才说到一半。剩下的话音就被堵回喉咙中了，因为此时的他已经没有办法发出任何声音了。只见到水晶球碎裂之后，那一道道五彩光华消散，而整个恶魔空间中一道道能量涌动，在失去五彩光华的调节后，直接涌入恶魔先知的体内。啊啊啊！我好痛，我要爆炸了，我要爆炸了呀！伟大的主人，救救我，我还不想死啊！哦，不！一声声惨叫响起。恶魔先知的身体也在不断的膨胀，然后如同一个气球一般直接炸裂开来。这个时候，黑色影子上前一步，看着恶魔先知的尸体，淡淡的说了一句：“我乃是阎王电金无影，如果这个世界真有死亡之神，那你见了他之后，一定要带我向他问好。不久的将来，我会亲自前往冥界向他讨教的。执掌生死这样的权柄，理应由我们阎王殿来掌控。”说完之后，黑色影子化作一粒粒光点，消失在空气中。这个黑色影子自然是苏璇的分身，阎王电金无影了。他在开启预言天赋能力之后，就从未来画面中得知了恶魔先知的能力。这个恶魔空间其实是恶魔先知一族的宝物，每一代恶魔先知实力都非常强大，在整个深渊魔界也有着非常高的地位。他们往往都是深渊魔界的智囊和长老，能够调集的资源也非常庞大。每一代恶魔先知都会调集大量的资源来修建和强化这个恶魔空间。甚至有几代恶魔先知在深渊魔界资源的帮助下，还晋升为神，成为无比强大的存在。在这一代的恶魔先知死亡之后，都会将自身的能量注入恶魔空间中。在数以百万年的努力下，恶魔空间也变成了一件非常强大的宝物。只要通过那个水晶球，就能够凝聚恶魔空间中蕴含的强大能量，将一名拥有先知恶魔血脉的生物直接提升到神灵一级。发现这一点之后，苏璇直接制定计划，自己在外面吸引注意力，让金无影。悄悄埋伏在这里，而等恶魔先知开启空间结界之后，就直接击碎空间结界的枢纽水晶球。这个水晶球不光光是空间结界的枢纽，还是一个能量转化器。毕竟整个空间结界中蕴含着各种各样的能量，甚至几代恶魔先知的神力都储存在这里。如此庞大的能量，根本不是普通人能够使用的。所以，恶魔先知需要用水晶球转化这些能量，使它们变得平和，为他所用。结果。金无影打碎水晶球之后，这些能量失去调和，就直接涌入了恶魔先知的体内，然后将这个老家伙给撑死了。这一切都在说选择掌控之中。第271章，幕后黑手再次出现。恶魔先知自我毁灭之后，苏璇一步步走向摇篮处，看着襁褓中还只是一个婴儿的魔帝，他并没有急着动手，不是他起了恻隐之心，不想要对一个婴儿动手。这可是魔帝掌控毁灭法则，注定要摧毁诸神大陆。毁灭一切的存在，他怎么会心慈手软呢？之所以不动手，他是在等一个人。就在这个时候，熔炉之城的上空风云大作，一只遮天巨手出现，一掌拍碎了整个熔炉之城。而熔炉之城中的所有生物，不管是苏璇召唤出来的黄沙士兵，或者是他的分身，又或者是恶魔大军，都在这个遮天巨手之下化作灰烬。黄沙士兵自然无所谓，因为他们本来就是一个技能召唤出来的，只要有魔力值，想要多少都可以。分身也无所谓。他们拥有玩家的属性面板，死亡后可以无限复活，又能够不断分享本尊的属性，死亡后甚至都不会有任何副作用。最惨的就是恶魔大军了，数以亿计的恶魔大军在这一次攻击下化为灰烬。要知道，这些恶魔大军可都是深渊魔界中最精华的存在，想要进入恶魔第一军团和第二军团，实力最差也要五十级起步，一个小队长的实力就要六十级，其中九十级以上的统领几乎是数以万计。可惜。都被这只遮天巨手给灭杀了，而遮天巨手的真正目标是熔炉之城中央大殿，准确点来说是被困在恶魔空间中的苏璇。咔嚓，一声清脆的碎响在整个熔炉之城中回荡。恶魔先知花费海量资源，历经百万年建设而成的恶魔空间
就被这一只遮天巨手给拍碎了，而被困在其中的苏璇也得以解困了。不过，他出现的目的可不是为了拯救苏璇。只见这只遮天巨手再次开启，似乎又要向苏璇拍来，恐怖的气势似乎要将苏璇一下子给拍碎一般。苏璇一动不动，站在原地，看着遮天举手，露出一抹冷笑：“嘿嘿，幕后黑手，你终于舍得出剑了吗？”将剩余分身融合。刚刚被遮天巨手拍死的 1,500 具分身，直接融入了苏璇体内。叮咚！恭喜玩家苏璇，你成功融合 5,000 具分身，并同时拥有198种神话级天赋能力以及一种神级天赋能力。所有属性叠加之后，你的属性已超过100级半神巅峰层次的强者，检测到你拥有神格，即道剑心，但未曾掌控一条完整大道。你当前的实力达到中位神级初期，详情请自行查看。苏璇融合全部 5,000 具分身。加上神格级到剑心，实力直接达到中位神初期的层次。斩天拔剑术，一道惊天剑光涌现，直接斩在了遮天巨手之上。斩天拔剑术，等级十，效果消耗巨额魔力值，拔出鞘中长剑，对目标进行斩击，可造成 1,000% 的物理伤害。此技能攻击无视防御，却无法躲避。冷却时间24小时，消耗 30% 魔力值，熟练度100斜杠100。这个技能是苏璇服用四十多枚幻剑果之后所领悟的一个终极间隙技能，几乎是他所有技能中单体伤害最强大的一个了。此时一出手，斩获自然颇丰。只见恐怖的剑光撕裂遮天巨手，一滴滴紫色的鲜血从天而降。虽然这些鲜血只有水滴大小，但每一粒都重如山岳，砸落下来，大地都随之震颤，仿佛被陨石撞击一般，直接出现了一个个大洞。地下的水流涌现。很快就形成了一个个湖泊，啊！无尽虚空中传来一声痛呼，然后很快，只见到一缕缕神光快速涌现，瞬间就将他所造成的伤势给修复了。然后，遮天巨手带着无穷愤怒，再次向苏璇拍了过来。呵呵，果然和我预料中的一样。不过很可惜，我的目标不是你，你的对手也不是我啊！科尼利亚，拦下他！丰收物语，等级一，品阶神话。类型神灵武装，套装属性一力量、体质、敏捷、精神加五百；二生命值上限、魔力值上限加五千；三生命恢复速度、魔力恢复速度正百分之五。套装技能一装备神灵武装可提升十级灵石属性，卸下丰收物语即刻属性消失；二吹响丰收号角可使方圆一千米范围内的植物疯狂生长，并攻击所有带有敌意的目标；三。开启四季之冠，可加速友军的能量回复，降低敌军战斗力，并使其陷入凋零状态。每秒损失 0.5% 的生命值，最高可持续120秒。四挥舞收获之镰，可瞬间收割方圆 1,000 米范围内的敌军生命。具体效果是敌我双方实力差距，最高能够秒杀范围内所有敌对目标。五召唤丰收女神，可召唤丰收女神为你作战。丰收女神可发挥全盛状态下的实力，战斗时间不限。苏璇直接开启神灵武装。召唤丰收女神科尼利亚降临，哥哥，小男人，这么快就想我了吗？一道传送光门在苏璇的不远处出现，然后一道风华绝代的身影从中走了出来。科尼利亚捂嘴轻笑，巧笑嫣然的看着苏璇。但就在这个时候，遮天巨手凌空拍下，感受到恐怖气势的科尼利亚连忙抬头，不由得惊呼一声：“哎呀，小男人，你什么时候得到这么一个恐怖的敌人了？乖乖。”你还真是一个不安分的家伙，竟然敢招惹一名神灵，这是谁呢？上古年间神灵虽多，可他们的气息我大多认识，莫非是刚刚诞生的神灵？也不对，你曾经说过，在我被封印之后就没有新的神灵诞生。还有，这股气息非常古老，仿佛是从亘古年间走来的存在，不像是新生的神灵。科尼利亚一边说着，一双晶莹如玉的手掌也随之抬了起来，迎向了天空中的遮天巨手。一只手掌遮天蔽日，另一双手掌。却小巧晶莹，看着有一种鸡蛋与泰山的差距，但这双小巧的手掌却硬生生扛住了遮天巨手的压力，因为这双小巧手掌的主人名叫丰收女神科尼利亚，而且是实力达到全盛状态下的丰收女神。第272章，诸神之王大结局，丰收女神科尼利亚轻易抵挡住了遮天巨手，两双手互相碰撞，磅礴又恐怖的威力发散开，空间都为之颤动。科尼利亚。苏璇此时眉头一锁，小心，他不是当前世界的神灵。苏璇之所以如此肯定，是因为幕后黑手的出现。
太过诡异。丰收女神封印后，就再无新生的神灵，而上古间的神灵丰收女神又都认识。如此一来，只有一个解释：幕后黑手是其他世界的神灵，也许来自遥远的其他宇宙，甚至已经暗中统治了冥界，还有诸多神灵小世界。来自其他世界的幕后黑手。丰收女神科尼利亚听到苏璇如此说，脸上露出恍然之色，怪不得那位存在身上有着亘古的强者气息，自己却不认识，原来都不是一个世界的生灵。就在这时，苍茫的天空上幻化出一张覆盖整个天空的巨脸，巨脸神情轻松，盯着苏璇和丰收女神，哈哈，我的秘密居然被你们发现了。没错，我来自其他世界，相对我来说，你们这个世界自称的生灵都太弱了。你们神灵所掌管的所有世界都已经被我统治，现在告诉你们也无妨，因为你们都要死。忽然间，幻化的巨脸双眼射出两道灰色光芒，光芒犹如两道粗壮的光柱，瞬间将两人笼罩。苏璇的视野里一片茫茫，怎么回事？这是什么技能？他还未反应过来，忽然出现了一道剑芒，剑芒都非常犀利，蕴含着道之法则，法则之力。苏璇本身就拥有极道剑心，对剑道非常敏感。斩天拔剑术，苏璇使用出自己最强的单体技能，一道惊天剑光出现，与出现的剑芒碰撞，轰隆一声，剑芒消失，同时苏璇的单体技能也消失，竟然能抵挡住斩天拔剑术，苏璇惊呆了。不过他也在对方剑芒中多了丝剑道感悟。再来，苏璇大喝一声，他话音还未落下，又有数道剑芒出现，同样有着剑道法则，杀，斩天拔剑术。苏璇不断施展技能，将迎面来的剑芒击碎，对剑道感悟越来越深。忽然间，无数剑芒出现，密密麻麻，形成了剑芒之海。苏璇看到这一幕，头皮发麻。不过他越战越勇，万剑归宗。苏璇挥手，同样施展无数剑芒，与对方的剑芒相互抵消。就在这时，苏璇领悟到了更多的剑道法则，福至心灵，似乎有什么东西正要破壳而出一般。那是剑道法则。苏璇居然在幕后黑手的剑道中感悟出来了自己的剑道，我也有剑道法则了。我领悟的剑道法则是斩断一切，不管是灵魂还是肉体，是神是魔，无物不破，无物不斩。那这招便叫做斩斩斩。分身西门吹雪从剑舞者获得的极道剑心，本身就是集于剑道的特长。苏璇瞬间便领悟出了自己的剑道法则，斩斩斩。哼，幕后黑手，给我破！斩斩斩。苏璇挥剑。霎时间，强横无匹的剑光出现，将光柱摧毁，视野恢复了正常。这时，丰收女神还被困在了光柱之中。苏璇挥手，剑光出现，将光柱打破。丰收女神科尼利亚震惊的看了眼苏璇，幕后黑手的技能太强大了，但是被苏璇随手就能破坏。不过，幕后黑手是丰收女神科尼利亚见过最强大的敌人，拥有超越神灵的实力，非常的厉害。哥哥，小男人，我们有麻烦了。让我与你一起并肩作战吧！苏璇立即懂了丰收女神科尼利亚的意思。好，只见丰收女神科尼利亚走到苏璇身边，整个人没入了苏璇的身体。轰！苏璇的气息瞬间暴涨，她的实力从中位神级初期瞬间攀爬到中位神级中期、后期巅峰，还没有结束，气息继续攀升，瞬间突破到上位神初期、中期、后期巅峰。苏璇的时间定格在上位神巅峰。但这只是表面的实力，苏璇真正的实力在于他领悟到了剑道法则，剑道法则加上上位神级巅峰，这一加成，他的实力超过了上位神。幕后黑手也被苏璇的实力所震惊，这尼玛开挂了呀！先前苏璇的剑道便突破了，掌握了法则，似乎还是了不起的法则。这就算了，此时实力居然瞬间达到了上位神级巅峰，就很可怕。看来我也要全力以赴了，你可真是不能小看啊！你是我见过最棘手的敌人。幕后黑手幻化的巨脸豁然消失，空间一阵扭曲。一位穿着黑衣、身材笔直修长、满头白发、身上背着巨剑的青年忽然出现。苏璇打量着他：“我，道格拉斯，苏璇，来战。”道格拉斯伸出手，从背后拿出自己的巨剑。刚才你从我的剑道中领悟到了自己的剑道，那么我们就来试试，是你的剑道厉害，还是我的剑道厉害？赢的人活，输的人死。苏璇知道。到了他和道格拉斯这等层次的实力，战斗会结束的很快。不管是他自己还是道格拉斯，都只有一次出手的机会，没有第二次。这是绝对的生死之战，任谁的斗志差一点，任谁的心中产生了畏惧
，任谁的手慢，谁就死。相反的，任谁心中对自己无比自信，谁的状态最好，谁的心态能冷静，谁活下去的希望就更大。没有例外。面对道格拉斯的挑战，苏璇没有说话，他用行动说话，让剑说话。道格拉斯忽然化作一道光芒，冲向苏璇，苏璇也化作光芒迎战。唯我为剑，道格拉斯的剑道，是唯我剑道，天上地下，唯我独尊。斩斩斩！苏璇的剑道是斩尽一切的剑道，斩尽漫天神魔，剑斩诸道，无物不破，无物不斩。轰隆！苏璇化作身影出现，他的身体微微颤抖，呼吸急促。而他的背后，道格拉斯的身影也出现，一动不动。你赢了，苏璇，还是你的剑道厉害。他说完后，整个身体陡然消散，彻底消失。幕后黑手，死！苏璇恢复平静，刚才那一战。太过凶险，不过自己还是赢了。幕后黑手道格拉斯死在了自己的剑下。科尼利亚，苏璇唤出丰收女神科尼利亚，丰收女神科尼利亚立即出现。你赢了，小男人，哥哥。苏璇点了点头，说道：“幕后黑手死了，神灵也都被幕后黑手征服。现在我们去接收各大神灵的地盘吧。”你终于做到了。丰收女神科尼利亚忽然笑了：“小男人，你现在已经成为了最强者，诸神之王。”你站在了诸神的巅峰，苏璇也笑了。是啊，解决了幕后黑手，他现在就成了最强大的神灵，诸神之王